மல்லிகா மணிவண்ணன் பப்ளிகேஷன்ஸின் கனவுகள் இலவசம் யூடியூப் சேனலுக்கு கதை கேட்க வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கும் நான் உங்கள் ஆர்ஜி பிரியா மோகன் அப்படியே எங்கள் சேனலில் லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க எல்லா புகழும் இறைவன் ஒருவனுக்கே இப்ப நம்ம கேட்க போற கதை மல்லிகா மணிவண்ணன் அவர்கள் எழுதிய நான் எனது மனது இப்ப நம்ம கதைக்குள்ள போலாமா அத்தியாயம் ஒன்று காக்க காக்க கனகு வேல் காக்க நோக்க நோக்க நொடியில் நோக்க தாக்க தாக்க தடையற தாக்க பார்க்க பார்க்க பாவம் பிடிபட என்ற பின்னணியில் ஓடிக்கொண்டிருக்க ஏதோ கணக்கை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தான் ரவீந்திரன் அவன் முன் பொறுமை உடைபடும் விளிம்பில் இருந்தார் ஷர்மிலா வந்து அமர்ந்தது தெரிந்திருந்தும் தலையை தூக்கி பார்க்கவில்லை என்னவென்றும் கேட்கவில்லை சில நிமிடம் பார்த்தவள் அவளாய் ஆரம்பித்தாள் எனக்கு பணம் வேணும் எவ்வளவு ரெண்டு லட்சம் எனது ரெண்டு லட்சமா என்ற குரலில் ஒரு திகைப்பை வெளிப்படுத்தி ஷர்மிலாவை நிமிர்ந்து பார்த்தான் ரவீந்திரன் பத்து நிமிஷமா முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்கேன் தலையை நிமித்தவே இல்லை பணம் கேட்டோன்னு டபக்குன்னு தலையை தூக்குறான் என்னமோ இவன் அப்பா விட்டு பண மாதிரி ஆளும் அவனும் என்று மனதிற்குள் கரித்து கொட்டினாள் ஷர்மிலா ஆளும் அவனும் என்று திட்டப்பட்ட ரவீந்திரன் நிஜமாகவே பார்ப்பவரை ஆளும் அவனும் என்று சொல்வது போலதான் இருப்பான் ஆனால் ஷர்மிலா சொன்ன அர்த்தத்தில் அல்ல அழகனாய் வசீகரனாய் கம்பீரனாய் அசட்டுத்தனங்களின்றி கூர்மையான பார்வையோடு எதிரில் இருப்பவரை கவரும் வகையில் தான் இருப்பான் சொல்லப்போனால் அவனின் தோற்றமே அவனின் பெரிய பலம் மனதில் நினைத்தது மட்டுமல்லாமல் அதனை ஷர்மிலா வெளியிலும் சொல்ல வேறு செய்தாள் பத்து நிமிஷமா முன்னால உட்கார்ந்துருக்கேன் தலை தூக்கல பணோன்னு சொன்னோடனே அப்படி வாய பொழுக்குற ம் அதுவா பணம் ஒரு அழகான விஷயம் அதனால அதை சொன்ன உடனே வாய பொழந்துட்டேன் ஆனா நீ உனையாரு பாப்பா அதான் தலை தூக்கல என்றான் அவளை விடவும் அலட்சியமாய் என்ன திமிர் உனக்கு நீ சாப்பிட்ற சாப்பிட்டு தானே நானும் சாப்பிட்றேன் அதுலேயும் உன்னை விட அதிகமா சாப்பிட்றேன் அப்போ உன்னை விட எனக்கு அதிகம் இருக்கும் தானே தேவையில்லாம பேசாத பணம் வேணும் எதுக்குன்னு சொல்லு அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது சொன்னா கொடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு யோசிப்பேன் இல்லைனா அதுவும் இல்லை ஏ என்னது இது என் அப்பாவோட பணம் என்று டென்ஷனில் எழுந்த ஷர்மிலா கத்த உங்க அப்பா பணம் தானே ஓம் பணம் இல்லையே அவர் வந்து சொல்லட்டும் கொடுக்குறான் நீ ரொம்ப பண்ற என்ற ஆத்திரத்தில் ஷர்மி அதிகாரமாய் உரைத்தாள் இந்த அதிகாரமா பேசுற வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வேணாம் அப்புறம் அப்பா சொன்னா கூட உனக்கு பணம் கிடைக்காது என்றான் அதையும் விட அதிகாரமாய் இரு உனை என்ன பண்றம் பாரு போடி மனதிற்குள் நினைத்தவன் அதை வெளியில் சொல்லாமல் கண்களால் காண்பிக்க அவனை முறைத்த அந்த ஆபீஸ் ரூமை விட்டு வெளியில் சென்றாள் வெளியில் சந்தோஷ் காத்திருந்தவன் என கொடுத்துட்டானா என்றான் உன் மூஞ்சி அவன் கொடுத்துட்டாலும் உன்னால கண்டம கிட்டாலா நான் சண்டை போட வேண்டியிருக்கு என்று அண்ணனிடம் பாய்ந்தாள் ஏய் இப்படி சொன்னா எப்படி உன்னை நம்பி தானே இருக்கேன் என்னோட பர்த்டே பார்ட்டி இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிற வசதிக்கு நான் அதை கொடுக்கலன்னா என்ன எல்லாரும் கேவலமா பார்ப்பாங்க ஜஸ்ட் டூ லேக்ஸ் தானே கேட்கறேன் அதெல்லாம் என்னால அவன் கிட்ட சொல்ல முடியாது சரி அட்லீஸ்ட் ஒன் லேக் வாங்கு நான் பாக்கி நிஷா கிட்ட வாங்கிக்கிறேன் சந்தோஷ் பொறுப்பு இல்லாம இருக்காத இது நம்ம பணம் இது நமக்கு பெரிய பணமும் கிடையாது அதிகாரமா பேசி அவன் கிட்ட வாங்குறதுக்கு என்ன அவன்கிட்டையா நானும் பேசணுன்னு தான் போவேன் ஆனால் அவனை பார்த்தாலே எனக்கு வார்த்தையே வராது என்னை முறைச்சி பார்ப்பான் அப்படிப்பட்டவன் எதுக்கு நம்மக்கிட்ட வேலைக்கு அப்பா கிட்ட சொல்லி தூக்கிடுவோம் அதெல்லாம் அப்பா செய்ய மாட்டார் நமக்கு தான் திட்டு விழும் அண்ணா நீ இப்படி இருக்காத சீக்கிரம் பிஸ்னஸ் வா நீ படித்து முடிச்சு வரதுக்குள்ளே அவன் மொத்தமாக நம்மளை முழுங்கிடுவான் என்று மேடை ரகசியம் பேசினால் சரியாக அந்த நேரம் ரவீந்திரன் அலுவலக அறையில் இருந்து வெளியில் வர அவனின் காதுகளுக்குள் இந்த வார்த்தை ஸ்பஷ்டமாய் விழ அவனின் முகத்தில் ஒரு அலட்சிய சிரிப்பு இந்த வீட்லேயே இவன் மட்டும் எப்படி புத்திசாலியா போனான்னு தரல என்ற எண்ணத்தோடு அவர்கள் பேசியது காதல் விழாதது போல கடந்தான் அவன் சென்ற உடனே பாரு சந்தோஷ் நான் பேசினது அவன் காதல விழாமையா இருக்கும் ஆனா எப்படி போறான் பாரு கொஞ்சம் கூட ரோஷமே வரல அவன் காரியவாதி சந்தோஷ் நான் சொன்ன யாரும் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க என்று பொறிந்தாள் எனக்கு பணத்துக்கு என்ன வழின்னு சொல்லு எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிட்டேன் இனி பணம் இல்லைன்னா அசிங்கமாக போயிடும் என்ற சந்தோஷை அப்படியே அடிக்கும் ஆவேசம் கிளம்பிய போதும் இரு என்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்குறேன் என்று சொன்னபடி மொபைலில் பேலன்ஸ் செக் செய்ய அதில் ஒரு லட்சம் தான் இருந்தது அதை கொடுத்து விட்டால் பின்னே அவளுக்கு செலவிற்கு பணம் கையில் ஒன்றோ ரெண்டோ லட்சம் இருக்கும் தான் ஆனால் அதை அவள் தொடுவதில்லை ஐம்பதாயிரம் இருக்கு அனுப்பி விடுற பத்தாதே என்றவன் பிடிவாதமாய் எனக்கு பணம் வேணும் என்றான் அம்மா தவறியதிலிருந்து தங்கையானவள் அவனுக்கு அக்காவாகி போனாள் 
அவள் தான் பெரியவள் போல அவன் சின்னவன் போல அவளிடம் பிடிவாதம் பிடிப்பான் ஷர்மிலா பொறியியல் மூன்றாம் ஆண்டு மாணவி சந்தோஷ் பொறியியல் முடித்து எம்பிஏ இறுதி ஆண்டில் இருந்தான் உன்னோட பெரிய ரோதன என்று அவனை திட்டியபடி மீண்டும் ரவீந்திரனிற்கும் இடம் தேடி சென்றாள் சந்தோஷ்க்கு பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ண பணம் வேணும் என்று அவன் முன் நிற்க அதுக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாயா அவ்வளோலாம் முடியாது என்றான் கராராக ரவி ஏன் முடியாது வேணும் என்று ஷர்மிலா நிற்க ஆமா தெரியாம தான் கேட்குறேன் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவு செஞ்சு செலிப்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு அவன் என்ன சாதிச்சிட்டான் ஒத்த பைசா சம்பாரிச்சா அதோட அருமை தெரியும் நீ ரொம்ப பேசாத இது எங்கே பணம் இதை எப்படி செலவு செய்கிறதுன்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணிக்குவோம் இது உங்கள் பணமாக இருக்கலாம் ஆனால் இதை சம்பாதிக்கிறது நான் இப்படி செலவு பண்ணலாம் கொடுக்க முடியாது நீ உன்னோட லிமிட்ஸை க்ராஸ் பண்ணுற எனக்கு என்னோட லிமிட்ஸ் தெரியும் நான் இவ்வளோ கொடுக்க மாட்டேன் வேணுன்னா உங்கள் அப்பா கிட்டே வாங்கிக்கோ அவர் தான் ஊரில் இல்லையே வரும்போது வாங்கிக்கோ அவர் ஃபோன் போகலை நீ எப்படி அவரை ரீச் பண்ணுற அதை உங்கள் கிட்டே சொல்ல முடியாது அப்போ எங்களுக்கு தெரியாமல் அவருக்கு வேறு நம்பர் இருக்கா அதை நீ அவர்கிட்ட தான் கேட்டுக்கணும் ஷர்மிலாவிற்கு ஆத்திரம் தலைக்கேற முயன்று கட்டுப்படுத்தியவள் சரி எவ்வளோ கொடுப்ப என்று பேரத்தில் இறங்கினாள் இருபதாயிரம் எனக்கு எப்படி பணம் வாங்கணும்னு தெரியும் அப்பா பேர் சொல்லி யார்கிட்டையாவது வாங்குறேன் இல்லை என் நகையை வைத்து சந்தோஷ்க்கு பணம் கொடுப்ப என்றால் தீவிரமான குரலில் இனி அவளை கட்டுப்படுத்துவது சிரமம் என்று உணர்ந்தவனாக ஒரு லட்சம் தர என்றான் நீ என்ன எங்களுக்கு பிச்சை போடுறியா வீணா பேச்சு வேணாம் கொடுக்கறத வாங்கிட்டு இடத்த காலி பண்ணு என்றான் அதிகாரமாக ரவி அவனை முறைத்து கொண்டு சென்றாள் சும்மாவே அவன் முகம் சகிக்காது இதில் முறைச்சி பார்த்துட்டாலும் என்று மனதிற்குள் நினைத்தவன் அவனின் வேலையை கவனிக்க ஆரம்பித்தான் தடைப்பட்டிருந்த கந்த சஷ்டி கவசத்தை மீண்டும் ஒழிக்க விட வாழ்க வாழ்க என் வறுமைகள் நீங்க எத்தனை குறைகள் எத்தனை பிழைகள் எத்தனை அடியேன் எத்தனை செய்யணும் என்று ஒலித்த வரிகளை மனதிற்குள் ஒழிக்கவிட்டு கடவுளிடம் சரண் புகுந்தான் சந்தோஷ் முகத்தில் எதிர்பார்ப்போடு வெளியில் நிற்க இவ்வளோதான் தேரிச்சு என்று அண்ணனிடம் கொடுத்தாள் இப்போ நிஷா கிட்ட கேட்கணும் என்றவன் சலிப்பாய் சொல்ல நிஷா சந்தோஷின் சமீபத்திய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் பணக்கார வர்க்கம் என்பதால் லட்சம் தண்ணீர்பட்ட பாடுதான் அதில் எண்ணி எண்ணி செலவு செய்பவன் சந்தோஷ் மட்டுமே வேண்டா நான் கேட்காத என்று ஷர்மிலா வேகமாக அவளின் ரூம் சென்றவள் தா வச்சுக்கோ என்று இன்னும் ஒரு லட்சத்தை கொடுத்தாள் அவள் வைத்திருக்கும் பணம் எதற்கும் எடுக்க மாட்டாள் எனவோ பர்த்டே அன்று அண்ணன் பணத்திற்கு அலைவது பிடிக்காமல் கொடுத்தவள் அண்ணா சீக்கிரம் படித்து முடிச்சுட்டு பிஸ்னஸ் வா என்றதும் ம் ம் சரி என்று சொல்லி அவனின் அவசரம் அவனின் பர்த்டே பார்ட்டி அரேஞ்ச்மெண்ட்டிற்கு திட்டமிட கூடவே தங்க இடம் நான் ஈவினிங் என்ன பிளேஸ்னா கால் பண்ணுறேன் வந்துடு ஆனால் பார்ட்டி முடிகிற வரைக்கும் இருக்காத சீக்கிரம் கிளம்பிடு முதல்ல காமன் பார்ட்டி பின்ன பாய்ஸ் பார்ட்டி என்றான் சந்தோஷ் ஷர்மி ஆரம்பிக்கும் போதே ப்ளீஸ் பாட்டி இன்னைக்கு அட்வைஸ் வேணாம் நாளிலேருந்து கண்டிப்பாக உன் பேச்சை கேட்பேன் அப்போதும் ஷர்மி கவலையாக அவனை பார்க்க சியர்ஸ் பேபி சந்தோஷ் சொன்னா செய்வான் என்று கிளம்பினான் வீட்டின் அலுவலக அறையில் இருந்து இதனை ரவீந்திரன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஒரு லட்சம் ரூபா தண்டம் இதில் இவ வேற கையிலிருந்து கொடுத்துருப்பா போல நான் சம்பாரிச்சா இவனுங்க நோகாமல் நுங்கொடுப்பானுங்க என்று மனதில் பேசிக்கொண்ட ரவீந்திரன் அந்த வீட்டில் வேலை செய்பவன் ஆம் வேலை செய்பவனே ஏழு வருடங்கள் ஆகின்றது அவன் இங்கே வந்து சொந்தம் என்று வந்தவன் வேலைக்காரனாகி போனான் அவனுடைய இருபத்தி ஓராவது வயதில் இங்கே வேலைக்கு வந்தான் வீட்டில் மிகுந்த கஷ்டம் பொறியியல் படிக்க ஆசை ஆனால் படிக்க முடிந்தது என்னவோ விவிஏ அரசு கலைக்கல்லூரியில் படிப்பை முடித்ததும் என் தங்கச்சி வீட்டுக்கு போ ரவி மாமா ஏதாவது நல்ல வேலையா பார்த்து கொடுப்பாரு என்று சொன்னது அவனின் அப்பா அவரின் தங்கை என்றால் உடன் பிறந்த தங்கை அல்ல பெரியப்பா சித்தப்பா மக்கள் கூட்டு குடும்பம் என்பதால் சேர்ந்து வளர்ந்ததால் சொந்த அண்ணன் தங்கை போன்ற பாவனை தான் ஆனால் அவனுக்கு அப்படி ஒன்றும் அத்தகைய ஞாபகம் இல்லை திருமணமாக்கி சென்ற பிறகு லட்சுமி அதிகம் வந்து சென்றதில்லை கும்பகோணத்திற்கு அவர் மனம் புரிந்து சென்ற இடம் சென்னை இவர்களை காட்டிலும் பல மடங்கு வசதியான ஆட்கள் அதனால் அவரின் போக்குவரத்து மிகவும் குறைவே இங்குவர்களின் வீட்டில் ஆட்கள் அதிகம் தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா சித்தப்பா சித்தி சித்தப்பாவிற்கு இரண்டு பெண்கள் இவனுடன் பிறந்தவர்கள் இரண்டு பெண்கள் ஆக மொத்தம் நான்கு பெண்களை கரை சேர்க்கும் பொறுப்பான அண்ணன் பதவியில் இருப்பவன் பிறந்ததில் இருந்தே வயிற்றுக்கும் வாயிற்கும் போராட்டமான ஜீவனம்தான் அப்பா சித்தப்பா இருவருமே அங்கே இருந்து ஒரு ஜவுளி கடையில் வேலை முன்னேற ஆர்வம் இல்லாத மக்கள் அப்படியும் சொல்லலாம் இல்லை முன்னேற தெரியவில்லையா அப்படியும் சொல்லலாம் இருவருக்குமே சொற்ப வருமானம் அதனால் வெளியுலகம் புரிய ஆரம்பித்த நிலையில் ரவீந்திரனுக்கு தெரிந்தது எல்லாம் தாங்கள் ஒன்றுமே இல்லாதவர்கள் என்று 
அவனுக்கு வசதியான வாழ்க்கை மீது அவன் வளர வளர அவனோடு சேர்ந்த அவன் மீதான ஆசை மோகம் வெறி என்று எப்படியும் சொல்லலாம் அதுவும் வளர்ந்தது வாழ்க்கை என்னை நிந்தித்து விட்டது வஞ்சித்து விட்டது என்றெல்லாம் அவனின் நினைப்பு போகவில்லை அவனின் நினைப்பு எல்லாம் எப்படி முன்னேறுவது என்றுதான் துடிக்கும் அவனுக்கு யாரென்றே தெரியாத மாமா வீட்டிற்கு வந்து வேலை செய்வதில் எல்லாம் இஷ்டமில்லை ஆனால் சென்னை மாநகரம் அவனை ஈர்த்தது அவனின் எண்ணங்களை கொம்புகோணம் வண்ணமயமாக்கும் என்று தோன்றவில்லை வருவோம் பின் என்னவென்று பார்த்து கொள்ளலாம் என்றுதான் வந்தான் அப்படி ஒன்றும் அத்தை வீடு பாசமாய் அவனை வரவேற்கவில்லை அவ்வளவு ஏன் சொந்தமாய் ஒரு பார்வை கூட பார்க்கவில்லை வாசனானா பயனானி என்ன படிச்சிருக்க என்ன வேலை பார்ப்ப என்று இந்த பேச்சுவார்த்தை எல்லாம் நடந்தது லக்ஷ்மியின் வீட்டு போர்ட்டி கோவில் அவர் அங்கிருந்து சேரில் அமர்ந்து காஃபி குடித்து கொண்டே பேச இவன் நின்று கொண்டிருந்தான் ஆம் உள்ளே கூட அழைக்கவில்லை அவனுடைய வறட்சியான தோற்றம் கசங்கிய உடைகள் ரப்பர் செருப்பு காலையில் பேருந்தை விட்டு இறங்கி அப்படியே வந்திருந்தான் என்னவோ லக்ஷ்மியின் இந்த பேச்சினால் அவனுடைய வாயில் இருந்து அத்தை என்ற வார்த்தை வரவில்லை என்ன வேலை கொடுத்தாலும் செய்வேன் என்றவன் சொல்லிக் கொண்டிருக்க அப்போதுதான் ஷர்மிரா எழுந்து வந்தாள் பதினைந்து வயது பெண் அப்போது பத்தாம் வகுப்பில் இருந்தாள் மமி யாருது ஏ எங்க நிற்கிறான் முகத்தை அசூயையாய் சொல்லித்து மரியாதை இல்லாமல் பேசி ஷர்மிலா அவனை பார்த்த பார்வையில் ஷர்மிலாவிற்கு ரவீந்திரனை பிடிக்காமல் இருந்ததை விட ரவீந்திரனுக்கு ஷர்மிலாவை பிடிக்காமல் போயிற்று அத்தியாயம் இரண்டு ஷர்மிலா கல்லூரி கிளம்பி சென்ற பிறகு ரவீந்திரன் அவனின் அலுவலை பார்க்க ஆரம்பித்தான் அதுவரை சற்று நடிப்பை ஷர்மிலாவை காக்க வைக்க முதல் நாள் அவனை பார்த்த பார்வை என்று மறக்காது அதன் பின்னும் அலட்சிய பார்வைகள் தான் நீ வேலைக்காரன் என்பது போல அதனை கொண்டே அவளை கண்டு கொள்ளவே மாட்டான் இன்னும் அவளிடம் அலட்சியமாய் நடப்பான் அவளை காக்க வைப்பதில் அலாது இன்பம் ஒன்பது மணி ஆனதும் அந்த பங்களாவின் பக்கவாட்டில் இருந்த அவனின் சிறு வீட்டிற்கு சென்றான் ஒரு ஹால் ஒரு சமையலறை குளியலறை அவ்வளவே ஆனால் அத்தனை வசதிகளும் இருக்கும் எல்லாம் ஹைஃபை முன்பு பங்களாவின் பக்கவாட்டில் ஒரு ரூம் போல இருந்தது இவன் அங்கே வேலைக்கு வந்த புதிதில் அங்கே லக்ஷ்மி தங்கிக் கொள்ள சொல்ல பின்பு அங்கே அவன் ஸ்திரமாகியதும் சமையலறை கூடம் அதனோடு இணைந்த குளியலறை வசதிகள் என்று எளிமையாக அவன் ஒருவனுக்கு ஏற்ப விஸ்தரித்துக் கொண்டான் வீட்டிற்கு வந்தவன் அவன் சமைத்து வைத்திருந்த சாதம் காய் பருப்பை உண்டு மீதம் இருந்ததை மதியத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டு அவனுடைய பைக்கை எடுத்துக்கொண்டு தொழிற்சாலைக்கு கிளம்பினான் கேசவனின் இரண்டு கார்கள் வீட்டில் தான் இருக்கிறது இவன் எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் இவனுக்கு பைக் தான் வசதி என்பதால் அதிக நேரம் அதையே உபயோகிப்பான் அது பில்டிங் கட்டுவதற்கு தேவையான முறுக்கு கம்பிகள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை அதன் முதன்மை செயலன் இவன் ஆம் இது சமீபமாய் மூன்று வருடங்களுக்கு முன் வாங்கப்பட்டது அதில் அவன் சம பங்குதாரன் இது கேசவனுக்கு தெரிந்து நடந்த விஷயம் ஆனால் அவரின் மக்களான ஷர்மிலாவிற்கும் சந்தோஷிற்கும் தெரியாது ரவீந்திரன் அங்கே வந்தபோது நம்ம கிட்ட வேலை இருக்கா தெரியல அவர்கிட்ட கேட்டு சொல்றேன் உனக்கு டிரைவிங் தெரியுமா அவரு ரெண்டு மூணு தடவை காரை இடிச்சிட்டாரு ஸோ இப்போதைக்கு டிரைவர் தான் தேவை சம்மதம்னா இங்க சைட்ல ஒரு ரூம் இருக்கு தங்கிக்கோ ரெண்டாயிரம் முன்பணம் வாங்கிக்கோ சம்பளம் வாங்குற வரை உனக்கு சாப்பிட வெளியில தான் சாப்பிட்டுக்கணும் என்று வேகமாய் லக்ஷ்மி அடுக்க என்னது டிரைவரா என்று மனது அரற்றிய போதும் நமக்கு சென்னை பழக வேண்டும் பின் பார்த்து கொள்ளலாம் என்று நினைத்தவன் லக்ஷ்மி அவனிடம் அத்தை என்ற பாவனையை காண்பிக்காத போது அவனும் அதனை காண்பிக்கவில்லை எவ்வளோ சம்பளம் கொடுப்பீங்க என்றான் எடுத்தவுடனே எவ்வளோ எதிர்பார்க்குற என்றார் அவரும் இங்க டிரைவர்ஸ் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நான் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் சொல்றேன் என்றான் லக்ஷ்மியின் கண்கள் விரிந்தது இவ்வளவு தெளிவான பேச்சை ரவியிடமிருந்து எதிர்பார்க்கவில்லை அவரின் அண்ணன்கள் இப்படி கிடையாது சரி என்று தலையாட்டி ரூமை காண்பித்து விட்டு சென்றார் உண்மையில் கேசவன் காரை இடிக்கவெல்லாம் இல்லை லக்ஷ்மிக்கு கேசவன் என்ன செய்கிறார் எங்கு செல்கிறார் வருகிறார் என்று தெரிய வேண்டும் லக்ஷ்மி சந்தேக பேர் வழியா இல்லை கேசவன் சற்று பெண்களிடம் சருக்கு பவரா இது ஒரு மில்லியன் டாலர் கேள்வியே அந்த கேள்விக்கு பதிலை தேடுவதற்காக ரவீந்திரனை பணிக்கு அமர்த்தினார் லக்ஷ்மி இப்படியும் சொல்லலாம் இல்லை தான் சற்று தோற்றத்திலும் வசதியிலும் படிப்பிலும் பொருத்தமில்லாத போதும் ஏன் தன்னை திருமணம் செய்தார் ஏதேனும் குறை இருக்குமோ இல்லை வேறு யாரையாவது விரும்பி வீட்டில் கட்டாய திருமணம் செய்து வைத்து விட்டனரோ இல்லை கெட்ட பழக்கங்கள் இருக்குமோ பெண்களின் சகவாசமோ இப்படி லக்ஷ்மி அதீத சந்தேக பேர் வழியாக இருந்து இரண்டு பிள்ளைகள் பிறந்த பிறகும் கேசவனின் நிம்மதி பறிக்க வேறு இடத்தில் சுகத்தில் கேசவன் நிம்மதி தேட ஆரம்பித்தாரோ எனக்கு டிரைவர் வேண்டாம் என்று கேசவன் சொன்னதற்கு முதன்மை காரணம் அது லக்ஷ்மியின் அண்ணன் மகன் என்ற காரணத்தால் மட்டுமே பின்னே அவரின் செயல்கள் எல்லாம் வீட்டிற்கு தெரிந்துவிடுமே 
ஆனாலும் லக்ஷ்மி பிடிவாதமாய் ரவியை பணிக்க அமர்த்திவிட இரண்டே நாட்களில் கேசவன் எங்கே போகிறார் கிளம்பி விட்டாரா என பார்ட்டியா உன்னால உள்ள போய் பார்க்க முடியுமா பெண்களோடவா பேசிக்கிட்டு இருக்கார் இப்படி கேள்விகளால் துளைக்க ஏனோ அது ரவீந்திரனுக்கு பிடிக்கவில்லை அவனை பொறுத்தவரை கணவன் மனைவி உறவை இப்படி தக்க வைக்க முடியாது இருபத்தி ஒன்று வயதுதான் அப்போது அவனிற்கு ஆனால் அதீத புத்திசாலி அவனின் முன்னேற்றம் லக்ஷ்மியோடு நின்றால் கொஞ்சமும் ஆகாது என்று புரிந்தவன் கேசவனுடன் நிற்பது என்று முடிவெடுத்து விட்டான் கேசவனிடம் இப்ப நாங்க போன அத்த நீங்க எங்க போனீங்க யாரோட இருந்தீங்க நல்லா கேட்பாங்க என்ன சொல்லட்டும் என்று கேட்க கேசவனுக்கு அந்த நொடி ரவீந்திரனை பிடித்து விட்டது அவன் என்ன உளவு பார்க்கவா அங்கே சேர்ந்தான் அவனுக்கு தேவை வேலை பணம் அவ்வளவே இத சொல்லிடு என்றவர் ஒரு காரணம் சொல்ல நான் உங்களுக்கு டிரைவ் பண்றா கூடவே எனக்கு உங்க ஆபீஸ்ல வேலை வேணும் என்றான் பழிச்சென்று கேசவனுக்கு உடனே யோசனையாக்கி போனது என் விருப்பத்தை சொல்லிட்டேன் நான் இங்க வேலைக்கு தான் வந்தேன் அத்தை தான் என்ன டிரைவர் ஆக்கிட்டாங்க நீங்க என்ன எடுக்கலன்னா கூட நேற்று உங்க செக்ரட்டரி கூட உங்க ஆபீஸ் பர்சனல் ரூம்ல ரெண்டு மணி நேரம் சாந்திரம் இருந்தீங்க அதை சொல்ல மாட்டேன் என்றான் இன்னும் பழிச்சென்று அன்று மாட்டியவர் தான் ரவீந்திரனிடம் இதுவரை எழவில்லை அவரை எந்த வகையிலும் அவன் மிரட்டவோ தொந்தரவு செய்யவோ இல்லை அவரின் உடன் இருந்தான் எப்படி என்று தொழிலை கற்றுக்கொண்டான் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் அவரினது பேப்பர் ஃபேக்டரி பரம்பரை தொழில் அது பெரிய லாபமும் அல்லாமல் நஷ்டமும் அல்லாமல் சீராய் சென்று கொண்டிருக்க இவன் வந்து ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு வேலை கற்றுக்கொண்ட பிறகு லாபத்தை அதிகமாக்க ஆரம்பித்தான் சரியாக அதன் ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு அதுவரை அவருடன் டிரைவராய் பயணித்த வேலையை விட்டு ஃபேக்டரி வேலையை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டான் ரவீந்திரனுடைய உழைப்பு அசாத்திய திறமை உடனுக்குடன் எல்லாம் செய்யும் பாங்கு ஃபேக்டரியை முன்னேற்ற பாதையில் அழைத்து செல்வதை கேசவனும் உணர்ந்தே இருந்தார் ஆனால் இதை அவன் செய்வதில் கேசவனுடைய பங்கும் அதிகம் அவனுக்கு முடிவெடுக்கும் உரிமையை அதிகாரத்தை கொடுத்தார் அது எந்த முதலாளியும் கொடுத்து விடுவதில்லையே பணத்தை மட்டுமே கொடுத்து கூட ரவியின் வாயை அவரால் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க முடியும் ஆனால் அவர் அப்படி செய்யவில்லை அவனிடம் தெரியும் ஒரு ஜுவாலையை கண்டு கொண்டார் என்றே சொல்ல வேண்டும் மற்றபடி முதல் நாள் பேசியதை தவிர கேசவனின் பர்சனல் பற்றி ஒரு நாள் கூட ரவி பேசியது கிடையாது அவனின் முதலாளி என்ற அதீத மரியாதையே கேசவனுக்கு கொடுப்பான் கேசவன் புத்திசாலியாய் இருக்க போய்தான் ரவீந்திரனை இனம் கண்டு கொள்ள முடிந்தது இன்னும் ஒரு வருடம் சென்ற பிறகு சத்தம் இல்லாமல் கேசவனுடன் அக்ரிமெண்ட் போட ஆரம்பித்தான் இதுவரைக்கும் உங்க லாபம் இவ்வளவு இப்ப நான் இவ்வளோ கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த வருஷ கடைசியில இவ்வளோ கொண்டு வரேன் எனக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுப்பீங்க என்று கேட்டு அவன் கார்பரேட் வேலைக்காரன் என்று காண்பிக்க ஆரம்பித்தான் உண்மையில் அவன் காட்டிய லாபம் அப்படித்தான் அதையும் விட அவன் சொல்லும் லாபமும் அப்படித்தான் அதையும் விட இதுவரை ஏனோ தானோ என்றிருந்த கேசவனிடம் பார்ப்பவர்கள் அவர்களாய் வந்து பேச ஆரம்பித்தனர் காரணம் எஸ் எஸ் பேப்பர் கம்பெனியின் விளம்பரங்கள் அவரை பெரிய ஆளாய் காண்பித்தது என்னதான் பரம்பரை பணக்காரர்கள் என்றாலும் புதிதாய் கிடைத்த இந்த மரியாதை அவரை யோசிக்க வைத்தது கடைசியில் நீ லாபம் காட்டுனா எவ்வளோ எதிர்பார்ப்ப என்று பேரத்தில் இறங்கினார் முப்பது பர்சன்ட் என்ன அவ்வளவா எத்தனை லட்சம் தெரியுமா அது முடியாது என்றவரிடம் யோசிங்க என்னோட முப்பது அல்ல உங்களோட எழுவது எனக்கு இல்லைனா உங்களுக்கும் இல்லை என்று பேசும் போதே அவனுக்கு இருபத்தி நான்கே வயது சரி நீ லாபம் காட்டினா பார்க்கலாம் என்றார் அது அசாத்தியமான விஷயம் என்று அவருக்கு தெரியும் அவன் அதை செய்யும் போது தானும் இதை செய்யலாம் என்று ஒரு தேர்ந்த வியாபாரியாய் யோசித்தார் பேச்சு மாற மாட்டீங்களே என பேசி முடித்து அன்று ஆரம்பித்தது தான் பேப்பர் கம்பெனி நோட் புக்ஸ் பென் பென்சில் ரப்பர் ஷார்ப்னர் என்று வேறு தயாரிப்பில் இறங்கியது கேசவன் அவன் சொன்னது போல எழுவதை நினைக்க ஆரம்பித்தார் அவனின் முப்பதை கண்டு கொள்ளவில்லை ஆனால் இது எல்லாம் அவர்களின் இருவருக்குள்ளும் லக்ஷ்மிக்கு எதுவும் தெரியாது பொதுவாய் வியாபாரங்கள் லக்ஷ்மியின் காதிற்கு வராது வந்தாலும் புரியாது அதனால் இதனை மட்டுமாய் அண்ணன் மகன் என்பதால் கேசவனுக்கு லக்ஷ்மியிடம் சொல்ல விருப்பமில்லை இதில் கேசவனின் பெண்களுடனான சகவாசம் லக்ஷ்மிக்கு தெரிய வராமல் போனது அண்ணன் மகன் அவருக்கு அப்படி இருந்திருந்தால் தன்னிடம் நிச்சயம் சொல்லியிருப்பான் என்று அவர் நினைத்திருந்தார் அண்ணனாவது மகனாவது பணம் மட்டுமே நான் எனது என மாறி போனான் ரவீந்திரன் உழைப்பு பணம் முன்னேற்றம் அது கொடுக்கும் போதை இதற்கு முற்றிலும் அடிமையாகி இருந்தான் ஒரே நேர்பாதை வேறு சிந்தனைகள் எதிலும் இல்லை ஆனால் ஒன்று மட்டும் அவனுக்கு மிக நிச்சயம் கேசவன் எல்லா விட்டால் இது சாத்தியமல்ல ஏதோ ஒரு வகையில் அவனை நம்பி எல்லாம் விட்டார் இவன் நேரமும் காலமும் நன்றாயிருக்க அவன் செய்து காட்டினான் அந்த நன்றி அவனுக்கு கேசவனிடம் எப்போதும் உண்டு அதனால் அவர் என்ன செய்தாலும் லக்ஷ்மியின் காதுகளுக்கு வராமல் இவனும் பார்த்து கொண்டான் 
கேசவனுக்கும் வேறு எந்த வகையிலும் பிரச்சனைகள் வராமல் பார்த்து கொண்டான் அப்போதும் லக்ஷ்மி வார்த்தைகளால் கேசவனை வதைத்து கொண்டுதான் இருப்பார் அவரை மட்டுமல்ல மகனை மகளை எல்லோரையும் ஒரு வகையான மனநோயாக கூட இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அது முற்றும் முன்பே ஆஸ்துமாவரை கொண்டு போய்விட்டது மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு சாகும் வயதல்ல அவருக்கு உணவு வாழ்க்கை முறை உடற்பயிற்சி மருந்துகள் என்று இருந்திருந்தால் லக்ஷ்மிக்கு நோய் தீவிரமாக இருக்காது ஆனால் உண்பது உறங்குவது இது மட்டுமே வாழ்க்கை முறையாயிருக்க ஒரே நாளில் ஸ்டேட்டஸ் ஆஸ்மாடிகஸ் என்னும் அதி தீவிரமான அட்டாக் எந்த சிகிச்சையும் பலனளிக்காமல் அவரை கொண்டு சென்று விட்டது இதோ இப்போது வெயிட்டினில் சந்தோஷம் கேசவனும் ஆளுக்கு ஒரு மூலையில் இருப்பர் இழுத்து பிடிக்கும் ஒரே ஜீவன் ஷர்மிலா மட்டுமே கேசவன் சமீபமாய் நிறைய வெறிகள் சுற்றுகிறார் அதுவும் பார்ட்டிகளுக்கு கூட ஒரு பெண்ணை அழைத்து போகிறார் என்பது அவன் காதுகளுக்கு வந்திருந்தது அவர் சுற்றுவதில் அவனுக்கு என்ன அவனுக்கு ஒன்றுமில்லை ஆனால் ஒரே பெண்ணுடன் சுற்றுவது அவனுக்கு என்னவோ சரியாய்படவில்லை வரும்போது பார்த்து கொள்ளலாம் நமக்கு என்ன என்று இருந்தபோதும் ஏதும் பிரச்சனை என்றால் எப்படி விலகுவது இவனுக்கு என்ன எடுத்துக்கொள்வது என்ற கணக்கை போட ஆரம்பித்து விட்டான் முறுக்கு கம்பிகள் ஃபேக்டரி முடித்து பின்பு பேப்பர் கம்பெனி சென்று பின்பு திரும்ப இங்கு வந்து என்று சொல்லன்றடித்தான் மாலை எட்டு மணிக்கு பங்களா வந்தவன் பக்கவாட்டில் இருந்த அவனின் சிறு வீட்டிற்கு சென்று முகம் கழுவி இலகுவான உடைக்கு மாறி பிரிட்ஜ் திறந்து பால் காய்ச்சி காஃபி வைத்து குடித்தவன் இரவு உணவிற்கு என்ன செய்யலாம் என்ற யோசனையோடு பங்களாவின் உள் வந்தான் பொதுவாக கேசவன் ஊரில் இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் காலை மாலை பங்களாவினுள் அவனின் விசிட் இருக்கும் கேசவன் இருக்கும் போது மிக குறைந்த நேரமும் இல்லாத போது அதிக நேரமும் இருப்பான் காலையில் அண்ணன் தங்கை இருவரும் கல்லூரி கிளம்பும் வரை மாலை அவர்கள் உறங்க செல்லும் வரை ரவீந்திரன் அங்கே வேலைக்கு கும்பகோணத்தில் இருந்துதான் ஒரு பிள்ளைகள் இல்லாத கணவன் மனைவியை வேலைக்கு வைத்திருந்தான் அவன் அங்கே வந்து ஒரு வருடத்திற்கு லக்ஷ்மி வேலைக்கு ஆள் தேட அப்போது அவன்தான் சொல்லி அங்கே வந்தனர் அதனால் வீட்டை பற்றிய கவலை யாருக்கும் இல்லை அவர்கள் எல்லாம் பார்த்து கொள்வார் சூதுவாது கள்ளம் கபடம் எதுவும் தெரியாத நல்ல மக்கள் ரவி எவ்வளவு நேரம் இருந்தாலும் அங்கே தண்ணீரை தவிர அவனுக்கு எதுவும் இறங்காது எதுவும் உண்ணவும் மாட்டான் இங்கே வந்து அவசரமாய் சமைத்து உண்டு பின்பங்கே சென்று விடுவான் அலுவலக அறைக்கு அது கண்ணாடியால் ஆன அறை அதனால் வீட்டின் உள் யார் என்ன செய்கிறார்கள் என்று தெரியும் ஷர்மிலாவும் சந்தோஷம் உண்டு உறங்கும் வரை அங்கேதான் இருப்பான் அவர்களின் அப்பா எப்படி போனாலும் எனக்கு என்ன என்று இருப்பவன் அவர்களை மட்டும் கண்காணிப்பில் வைத்திருப்பான் அவனுக்கு பயந்தே சந்தோஷ் ஒன்பதரை மணிக்கு மேல் வெளியில் இல்லாத மாதிரி பார்த்து கொள்வான் என்ன இருந்தாலும் அத்தை என்று அவனுக்கு பெரிதாக பாசம் இல்லாவிட்டாலும் அத்தையின் கணவனை கண்டு கொள்ளாத போதும் அவர்களால் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ற நன்றி இருந்தது அவன் இங்கே வந்தபோது ஷர்மிக்கு பதினைந்து வயது சந்தோஷிற்கு பதினேழு அதனால் கண்முன் வளர்ந்தவர்கள் அந்த அக்கறை இருக்கும் கூடவே அவர்கள் வீட்டினால் தானே அவனின் வளர்ச்சி அதனால் அந்த ஒரு எண்ணத்தில் அவர்களை எப்போதும் கண்காணிப்பான் அவர்களின் பாதுகாப்பிற்காக அவன் வீட்டின் உள் நுழைந்ததுமே வேட்டை பார்க்கும் ரமேஷ் தம்பி இன்னும் பொண்ணு வீட்டுக்கு வரல என்று சொல்ல அவரின் மனைவி சசிகலாவை பார்த்தான் போன் பண்ணி சொல்லுவா ஒன்னும் சொல்லல இங்க வந்துதான் ரெடி ஆயிட்டு போனா ஆனா எப்ப வருவேன்னு சொல்லல என்று அவரும் சொல்ல எப்போதும் சொல்லிவிட்டு செல்பவள் அன்று கைபேசியில் பேசிக் கொண்டே செல்ல சொல்ல மறந்திருந்தாள் எட்டு மணிக்கு மேல் ஆகியும் ஷர்மிலா வீடு வராததை பார்த்து அவளுக்கு அழைத்தான் வெகு நேரம் கழித்து எடுக்கப்பட ஒரே சத்தம் அந்த பக்கம் எங்க இருக்க பர்டே பார்ட்டி சந்தோஷது அவள் கத்தி பதில் சொல்ல அந்த சத்தமே ஏதோ பப் போல இருக்க டிஸ்கோ ஹால் போல சத்தம் வர எங்க இருக்க என்று கேட்டு உடனே கிளம்பி விட்டான் இன்னும் ஒரு வருஷம் இவ படிப்பை முடிச்சது முதல்ல இவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் இவ எங்க போறா எங்க வரா பத்திரமா இருக்காலான்னு பாக்குறதே என் வேலையா போச்சு உடை கூட மாற்றவில்லை த்ரீ போர்த் ஒரு டீ ஷர்ட் பைக்கை எடுத்து விரைந்தான் அவன் செல்ல நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடமாக இருந்தது அது ஐந்து நட்சத்திர விடுதியின் ஹால் அங்கே பார்ட்டி அரேஞ்ச் செய்யப்பட்டிருக்க ஏறக்குடைய நாற்பது ஐம்பது பேர் இருந்தனர் பைக்கை பார்க் செய்து விட்டு அவன் உள்ளே செல்ல பார்ட்டி ஹால் எங்கே என்றே தெரியவில்லை சந்தோஷ் பர்டே பார்ட்டி என்று சொல்லி இடம் கண்டு அவன் போய் கதவை திறந்த போது ஹோ என்ற கூச்சல் உள்ளே அப்போதுதான் சந்தோஷ் கேக்கை வெட்டி கொண்டிருந்தான் போல அந்த ஹாலை அதன் உணவு ஏற்பாடுகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த பாட்டில்கள் எல்லாம் பார்த்ததும் முதலில் தோன்றியது ரெண்டு லட்சம் இதுக்கு பத்தாதே என்பதுதான் பின்புதான் அவன் கண்கள் ஷர்மிலாவை தேடின கேக் வெட்டி முடித்ததும் ஒரு யுவதிக்கு சந்தோஷ் கேக்கை ஊட்டிவிட மீண்டும் ஹோ என்ற சத்தம் பெண் சந்தோஷ் ஷர்மிலாவை தேட அவளும் அங்கேதான் இருந்தால் சுற்று தள்ளி ஷர்மிகாம் என்று சந்தோஷ் அழைக்க முதுகு வரை விரிந்த கூந்தல் அவளின் வளைவுகளை கச்சிதமாய் எடுத்துக்காட்டும் ஒரு சாட்டன் உடை 
ஆனால் நீலமாய் உடல் எங்கும் வெளியே தெரியாமல் இருந்தது அவனின் அருகில் சென்றதும் சந்தோஷ் கே கே ஷர்மிலாவிற்கு ஊட்டிவிட எடுக்கும் முன்னே அதை எடுத்து அவனுக்கு ஊட்டினாள் தங்கை ஆனால் இவர் ரொம்ப ஓவராக தான் அவனோட அண்ணனை கவனிக்கிறா என்று நினைத்தவன் என்னதான் செய்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் பார்ட்டி எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம் என்று நினைத்தவனாக அங்கேயே ஒரு ஓரமாக இருந்த ஒரு சேரில் அமர்ந்து கொண்டான் அவனின் உடை சற்றும் பொருத்தம் இல்லாத போதும் அவனின் தோற்றம் ஏதோ அந்த உடையிலேயே அவன் பார்ட்டிக்கு வந்திருப்பது போன்ற ஒரு அமைப்பை கொடுத்தது அங்கே சர்வ் செய்ய காத்திருந்த பேரர்கள் கூட ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஆம் கும்பகோணத்திலிருந்து அப்பா கடன் வாங்கி கொடுத்த ஆயிரம் ரூபாயோடும் பழைய உடைகளோடும் ஒல்லியாய் உயரமாய் முகத்தில் ஒன்றிரண்டு பரு எட்டி பார்க்க தலை நிறைய முடியோடு அம்மாஞ்சி லுக்கில் வந்தவன் இல்லை இவன் என்றோ வீட்டில் அணியும் இலகுவான உடையோடு வந்திருந்தாலும் மேல்தட்டு மனிதனாய் யாரும் கேள்வி கேட்க விரும்பாத தோற்றத்தில் இருந்தான் ஆறடியில் அதற்குரிய அகுருதியான உடல்வாக அதனையும் விட அவனின் சிவந்த நிறம் இரண்டு நாட்களான தாடி எல்லாம் எனவோ ஒரு அழகையும் கம்பீரத்தையும் கொடுத்திருந்தன இவன் அமர்ந்ததும் சார் ஹாட் ஆர் கோல்ட் எதுவும் சாப்பிட்றீங்களா என்று அங்கே சர்வ் செய்யும் ஆள்வருவன் கேட்க வேண்டாம் என்று தலையசைத்தவன் கால் மேல் கால் போட்டு அமர்ந்து வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பித்தான் இவனை சந்தோஷோ ஷர்மிலாவோ கவனிக்கவில்லை அங்கே பாட்டு இன்னும் காதை கழிக்க டான்ஸ் ஆரம்பமாகியது எப்பா நாமா ஆடுறாங்கடா என்று தோன்றியது ஒரு ஜோடியின் ஆட்டத்தை பார்த்து ரவீந்திரனுமே ரசித்து பார்த்திருந்தான் வந்தவுடனே ஷர்மிலாவை அழைத்து சென்று விடலாம் என்றுதான் நினைத்தான் இவ்வளோ பணம் செலவு பண்ணி அப்படி என்னதான் பார்ட்டி பண்றாங்க பார்ப்போம் என்று நினைத்தவனாக வேடிக்கை பார்த்திருந்தான் பின்பு வேறு ஒரு மியூசிக் கூட ஆளுக்கு ஒரு புறம் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து ஒரே மாதிரி குதிக்க ஆரம்பிக்க அது ஒரு வகை நடனமாய் மாற அங்கே மகிழ்ச்சி உற்சாகம் இளமை எல்லாம் கலை கட்டியது பார்த்திருந்த ரவிக்கு மனதில் ஒரு உற்சாகம் அவன் பார்த்திருந்த கல்லூரி வாழ்க்கையே வேறல்லவா அப்போது பார்த்து ஒரு இளம் பெண் வந்து டான்ஸ் பண்ணுங்க என்று அவனை அழைத்தால் ஸ்னேகமாய் இல்ல வேண்டாம் உங்க பேர் என்ன அவனின் மனதும் இலகுவாயிருக்க அவன் சின்ன வயதில் எப்போதும் சொல்வது போல இந்தர் இந்திரன் ரவீந்திரன் என்றான் சற்று பலமாய் அப்போது பார்த்து பாட்டை மாற்ற அந்த இடைவெளியில் சற்று தள்ளி இருந்த ஷர்மிலாவின் காதில் ரவீந்திரன் என்ற வார்த்தை மட்டும் விழ யாரு என்று திரும்பி பார்த்தாள் அவனை எதிர்பார்க்கவில்லை அவனை விழித்து பார்க்க வாங்க டான்ஸ் பண்ணலாம் என்று அந்த பெண் கூப்பிட அவன் மறுத்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தவள் இவன் எப்போ வந்தானு தெரியலையே சோ பில்லு எக்கரும் போல இருக்கே இவன் யார் இங்க வர சொன்னா காது தீர அளவுக்கு பேசுவானே என்று பார்த்திருந்தாள் கூடவே பார்வையில் பட்டது ஏனடா இவ யார்கிட்டையும் பேசக்கூட மாட்டா இவன் கிட்ட போய் வழிஞ்சிட்டு டான்ஸ் பண்ண கூப்பிடுறா அவ்வளோ ஹேண்ட்ஸம் ஆய்வ பாருறா வேலைக்காரனுக்கு வந்த வாழ்வ என்று தோன்ற அவனை அலட்சியமாய் பார்த்திருந்தாள் இந்த பார்வைகள் தான் எப்போதும் ரவீந்திரனை சீண்டும் அத்தியாயம் மூன்று ரவீந்திரன் தன்னை நடனமாட அழைத்த பெண்ணுடன் பேசிக் கொண்டிருந்த மும்முரத்தில் ஷர்மிலாவின் பார்வையை சந்திக்கவும் இல்லை கவனிக்கவும் இல்லை மெதுவாக சந்தோஷ நெருங்கி அவன் வந்திருக்கான் என்று ரவியை காண்பித்தாள் நான் தான் உன்னை சீக்கிரமே வீட்டுக்கு போக சொல்லியிருந்தேன்ல பார் அவர் வந்துட்டாரு என்று சந்தோஷ் சஞ்சலப்பட்டான் பார்ட்டியில் எதுவும் பேசி விடுவானோ என்ற கவலை அவன் இருக்கு எப்போது எப்படி நடந்து கொள்வான் ரவீந்திரன் என்று அனுமானிக்க முடியாது பல சமயம் அதை உணர்ந்திருக்கிறான் சந்தோஷ் நான் இருக்கேன் தானே பயம் வேண்டாம் இங்கெல்லாம் அதட்ட மாட்டான் என்ன என்னை ஏன் லேட்டுன்னு கேட்பான் விடு யூ என்ஜாய் நான் பார்த்துக்கிறேன் கிளம்பும் போது சொல்கிறேன் நீ சீக்கிரம் அவனை கூட்டிகிட்டு போ நான் இன்னும் சாப்பிடல என்றால் முறைப்பாய் அவனையும் சாப்பிட வச்சு கூட்டிகிட்டு போ நான்லாம் அவன்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் என்றால் சலுகையாய் நான் சொல்கிறேன் என்று சந்தோஷ் ரவியின் அருகில் சென்றவன் வாங்க என்று சிரித்தவன் சாப்பிடுங்க என்று உபசரித்தான் சாப்பிட்டுட்ட என்று உடனே மறுப்பு சொன்னான் கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்க என்று மீண்டும் சந்தோஷ் சொல்ல வேண்டாம் என்று மறுப்பு ஸ்திரமாய் வந்தது கூடவே ஹாப்பி பர்த்டே என்றான் உடனே சந்தோஷின் முகம் மலர்ந்து விட்டது என்னவோ இவங்கிட்ட அழகான பொண்ணு லவ் சொன்ன மாதிரி எங்க அண்ணன் ஏன் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குறான் இதில் ரொம்ப தான் பண்ணுறான் இவன் சாப்பிட்டாதான் என்ன என்று தோன்ற இப்போ சந்தோஷ் எல்லாரையும் பாரு நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று ஷர்மி சந்தோஷை அகற்றியவள் ஏ சொல்றான் தானே ஒரு மரியாதைக்காக கொஞ்சமா டேஸ்ட் பண்ண என்ன என்று சற்று அதிகாரமாய் பேசினாள் சந்தோஷ் வெகு சில சமயம் ரவியை ஒருமையில் பேசுவான் ஆனால் பல சமயம் மரியாதையாக தான் பேசுவான் ஆனால் ஷர்மி அப்படி கிடையாது ரவி வந்ததிலிருந்தே ஒருமையில் தான் அவளின் விழிப்பு ரவி அதை உணர்ந்திருந்தாலும் அவன் வந்த புதிது வேலை மட்டுமே பிரதானமாயிருக்க கண்டுகொள்ளவில்லை 
இப்போது நெருடினாலும் இப்போது புதிதாய் மரியாதையாய் என்னை கூப்பிடு என்றா சொல்ல முடியும் நான் உன்னை கூட்டிட்டு போக வந்த உங்கப்பா ஊர்ல இருந்தா எனக்கு இந்த தொல்லையே இல்லை புரிஞ்சுதா மரியாதையை பத்தியெல்லாம் நீ பேசக்கூடாது நீங்க என்னை கூப்பிட்டு நான் என் பார்ட்டிக்கு வரல அப்போ எப்படி சாப்பிட முடியும் என்று சொல்ல இவ்வளோ ரோஷம் தேவை இல்லையே எங்ககிட்ட தானே வேலை செய்யற அப்போ நாங்க சொல்றது செய்யணும் தானே நான் உங்ககிட்ட வேலை செய்யல உங்க அப்பா கிட்ட வேலை செய்யறேன் உங்ககிட்ட செய்யற மாதிரி சூழ்நிலை வந்தா வேலையை விட்டு போயிட்டே இருப்பேன் என்று அன்சற்று திமிராகவே அந்த பதில் ஷர்மிலாவை கோபப்படுத்த ஓ கும்பகோணத்திலிருந்து பிபிஏ படிச்சுட்டு கொஞ்சம் கூட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இல்லாம மஞ்ச பைய தூக்கிட்டு வந்த சார்க்கு வேலை கொடுக்க வரிசையில நிக்கிறாங்களோ என நக்கலாய் சொன்னாள் அவளின் அந்த நேரடியான நக்கலில் அலட்சிய பார்வையில் ஒரு புறம் மனம் அடிப்பட மறுபுறம் ரோஷமும் கோமமும் கிளம்பியது அவனுக்கு சட்டென்று பதில் சொல்ல கூட வரவில்லை அன்று என்னவோ ஷர்மிலாவிற்கு ஆகிவிட்டது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் முக்கியமாய் அவளின் அப்பா எங்கே என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை அவனுக்கு தெரியும் ஆனாலும் சொல்லவில்லை என்ற கோபம் இன்னைக்கு நீ மாறி இருக்கலாம் ஆனா அந்த மாற்றம் எங்களால எங்க வீட்டால வேற எங்க நீ வேலைக்கு இருந்திருந்தாலும் உனக்கு இப்படி ஒரு லைஃப் இல்ல ஃப்ரீடம் இருக்காது நீ சொன்னாலும் சொல்லலனாலும் எங்க கிட்டையும் தான் நீ வேலை பாக்குற இது பரம்பரை பிஸ்னஸ் எங்க அப்பா அது கிடையாது நீ என்னமோ பண்ற ஆனா என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா எதுவா இருந்தாலும் நாங்க உள்ள வர வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் எங்க அப்பாவை கைக்குள்ள போட்டு நீ இங்க அதிகாரம் பண்ண முடியாது என்ற வார்த்தைகளை கடித்து துப்பினால் பார்ப்பவர்களுக்கு ஏதோ பேசிக் கொள்கிறார்கள் போலதான் தோன்றும் இருவருமே குரலை உயர்த்தவில்லை ரவிக்கு அப்படியே ஷர்மையை அரைந்து தள்ளும் ஆத்திரம் கிளர்ந்தது ஒரு மடங்கு இருந்த சொத்தா அஞ்சு மடங்காக்கிருக்கேன் இந்த பிபிஏ படிச்ச கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இல்லாத மஞ்ச பைய தூக்கிட்டு வந்தவன் என்று கத்த வார்த்தைகள் தொண்டை குழியில் நின்ற போதும் அவன் ஒரு தேர்ந்த பிஸ்னஸ் மேன் ஆகி சில வருடங்கள் ஆகிவிட்டதால் வார்த்தைகளை அங்கேயே நிறுத்தி கொண்டவன் நான் வெளியில் நிற்கிறேன் இன்னும் பதினஞ்சு நிமிஷத்துல சாப்பிட்டு வந்து சேர்ற என்று அவன் நொடியும் நில்லாமல் வேகமாய் சென்று விட்டான் அவர்களின் மீது ஒரு பார்வையை வைத்திருந்த சந்தோஷ் அவன் வேகமாய் வெளியே போவதை பார்த்ததும் ஷர்மியிடம் வர நான் பார்த்துக்கிறேன் யூ என்ஜாய் கண்டிப்பா பணம் பத்தாது இருக்கிறத பே பண்ணிடு பாக்கி நாளை கொடுத்துக்கலாம் சொல்லிடு என்று பெரிய மனுஷியாய் அண்ணனிடம் சொல்லி சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் இன்னொரு முறை நான் அவரை கூப்பிட்டுமா என்று சந்தோஷ் கேட்க ம் அவரை எவர தொவர போடானா நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னந்தானே அப்பா மாதிரி தலையில தூக்கி வைக்காத வேலை செய்யறவங்க எங்க வைக்கணுமோ அங்கத்தான் வைக்கணும் பணம் பத்தலன்னா அவர்கிட்ட தான் நிற்கணும் என்று சந்தோஷ் காரணம் சொல்ல நின்னாலும் இனி கொடுக்க மாட்டான் எதுனாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ உன்னோட நாளை என்ஜாய் பண்ணடா அண்ணா என்று சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது இங்கிருந்து ஹேண்ட்ஸம் எங்க என்று சந்தோஷின் தோழி வந்தால் ரவியை நடனமான அழைத்தவள் ஷர்மிக்கு சந்தோஷின் தோழமைகள் அனைவரோடும் நன்கு பரிச்சயம் உண்டு ந சைட்டா என்று சொல்லி சந்தோஷ் சிரித்து கொண்டே அகன்று விட ம் சைட் இல்ல பிக்கப் பண்ணலான்னு பாக்குறேன் என்று அவளுமே புன்னகையோடு பதில் சொன்னாள் மனதில் இருப்பதை தான் அப்படியே பேசுவாளே ஷர்மிலா இந்த முறையும் அப்படியே பேசினாள் அவளின் கெட்ட நேரம் ரவி தன் பைக்கியை அவன் அமர்ந்திருந்த இடத்தில் வைத்திருக்க அதை எடுக்க உள்ளே வந்தான் என்ன ரவீந்திரனை பிக்கு பண்ண போறீங்களா என்று சொல்லி கட கட வென்று கிண்டலாய் சிரித்தாள் ஷர்மி கூடவே உங்க டேஸ்டி ஏன் இவ்வளோ மட்டமா இருக்கு அவன் எங்க வீட்டுல வேலை பார்க்கறவன் என்ற விமர்சனத்தை வேறு வைக்க அப்படி ஒரு கோபம் வந்து விட்டது ரவீந்திரனிற்கு அவளின் அலட்சியங்கள் கிண்டல் பேச்சுகளுக்கு சில சமயம் பதில் கொடுப்பான் சில சமயம் மௌனமாய் கடந்து விடுவான் இன்று பேச்சுகளே அளவில்லாமல் வந்திருக்க கூடவே இப்படி அடுத்தவரிடம் விமர்சிப்பது அதுவும் தன்னை ஆர்வமாய் பார்க்கும் பெண்ணிடம் விமர்சிப்பது அப்படி ஒரு துவேஷத்தை ஷர்மிலா மீது கொடுத்தது ஆண் மகனாய் அவள் இருந்திருந்தால் நிச்சயம் அடித்திருப்பான் அவனுக்கு இருந்த ஆத்திரத்திற்கு ஷர்மியின் பேச்சிற்கு சற்றும் சளைக்காமல் சந்தோஷின் தோழி சிரித்து கொண்டே ஷர்மி அவர்கிட்ட வேலை செய்யறவர் லுக் இல்ல வேலை கொடுக்கறவர் லுக்கு தான் இருக்கு கண்டிப்பா அவர் ஓகேனா பிக்கப்க்கு சீரியஸா யோசிப்பேன் உனக்கு தான் ஐடியா வரலையா இப்படி ஒரு ஹேண்ட்ஸம பாத்துட்டே இருக்கும் போது அன்று என்னவோ ஷர்மியின் வாயில் சனி தான் புகுந்து கொண்டது ம் இவனை கல்யாணம் பண்றதுக்கு நான் வாழ்க்கை முழுக்க கல்யாணம் பண்ணாமையே இருப்பேன் என்று சொல்ல அந்த நொடி முடிவு செய்தான் ரவீந்திரன் ஒன்று என்னை திருமணம் செய்வாய் இல்லை வாழ்க்கை முழுவதும் உனக்கு திருமணம் என்பதே கிடையாது பார்த்து கொள்ளலாம் போடி நீ யார் நானா என்று முடிவெடுத்து அவர்களை கடந்து அவனின் சாவியை எடுக்க சென்றான் ஈ ஷர்மி கேட்டுட்டார் போல என்று சந்தோஷின் தோழி சன்ன குரலில் சொல்ல கேட்டா கேட்டுட்டு போறான் என்றால் அதற்கும் அலட்சியமாய் அதனையும் ரவி கேட்டுக்கொண்டேதான் இருந்தான் சாவியை எடுத்துக்கொண்டு அவளின் புறம் சற்றும் திரும்பாமல் அவன் மீண்டும் வாயிலை நோக்கி நடந்து விட்டான் 
அவன் சென்ற பிறகு அவனின் முதுகை விரித்தவள் ரொம்ப பேசிட்டோமோ திட்டுவானோ என்று நினைக்க அவன் அதைவிட பலதும் செய்ய போகிறான் என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை ரவியின் மனம் கொதித்துக் கொண்டிருந்தது எப்போதும் அவள் பேசுவதுதான் ஆனால் இன்று பேசியது மிக மிக அதிகம் கூடவே இன்னொரு பெண்ணிடம் கதைத்ததை அவனால் தாழ முடியவில்லை லாபிக்கு வெளியே இருந்த தோட்டு வெளியில் சென்று நின்றவன் அங்கிருந்த ஹோட்டலின் ஆளிடம் ஒரு குளிர்ச்சியான தண்ணீர் பாட்டில் வாங்கி வந்து கொடுக்க நூறு ரூபாயை நீட்டி அவன் வாங்கி வந்ததும் அதன் சில்லறையை வைத்துக் கொள்ள சொல்லி இரண்டு மடக்கு குடித்தவன் மீதியை அப்படியே முகத்தினில் ஊற்ற அது ஊசியாய் முகத்தினில் குத்தி உடலில் இறங்கியது பின்வந்த பாட்டிலை அப்படியே எரிந்து விட்டு அங்கேயே நின்று கொண்டான் ஒருவனை தேவையில்லாமல் தேவைக்கு அதிகமாய் சீண்டி விட்டு விட்டோம் என்று புரியாமல் ஷர்மி உணவை அசித்து உண்டு சந்தோஷிடம் சொல்லி வெளியில் வந்து ரவியை தேட அவனை காணவில்லை அவனுக்கு அழைத்து எங்க இருக்க என்றால் வெளியில பார்க்கிங்வா என்று அவளிடம் சொல்லிவிட்டு அவனும் அங்கே வந்து விட அவனின் பைக் பார்த்தவள் கார் எடுத்துட்டு வரலையா என்றால் அவளை ஒரு பார்வை பார்த்தவன் பதிலே பேசவில்லை அதற்குள் அந்த ஹோட்டலின் கார் அவளின் அருகில் வந்து நிற்க மேடம் கிட்ட அட்ரஸ் கேட்டுட்டு வாங்க நான் பின்னதான் வரேன் என்று டிரைவரிடம் சொல்லி அவனின் பைக்கை எடுத்தான் ஓ நம்ம கிட்ட பேச மாட்டாராமா போறான் பெரிய இவன் என்று நினைத்து கொண்டே அவள் ஏறி அட்ரஸ் சொல்ல அவள் வீடு வரும் வரை சீரான வேகத்தில் தொடர்ந்தவன் வீடு வந்ததும் ரமேஷிடம் சந்தோஷ் வந்த பிறகு எனக்கு தகவல் சொல்லிட்டு தூங்க போங்க என்று அவரிடம் சொல்லி விட்டு இவனின் வீடு வந்து விட்டான் அவனின் மனது ஆறவே இல்லை என்ன முயன்றும் சில சமயம் கால நேரங்கள் நம்மை ஆட்டி வைக்கும் அப்படி ஒரு நேரம் இருவருக்குமே ஷர்மிலாவிற்கும் ரவீந்திரனிற்கும் ஷர்மிலா திமிரான பெண்ணோ மரியாதை தெரியாத பெண்ணோ அடுத்தவரை அலட்சியமாய் நடத்தும் பெண்ணோ கிடையாது ஆனால் இது எல்லாம் ரவீந்திரனிடத்தில் மட்டும் இருக்கும் என்னவோ அவனிடம் கள்ளத்தனம் இருப்பது போல ஆனால் அதற்கு பெயர் வியாபார தந்திரம் என்றும் சொல்லலாம் அல்லது கார்பரேட் யுக்தி என்றும் சொல்லலாம் அவர்களின் லாபம் மட்டுமே முக்கியம் நியாயம் தர்மம் கிடையாது இதுவரை அப்படித்தான் ரவீந்திரன் அதனால் தான் ஒற்றை பைசா இல்லாத அவனின் நிலை என்று அபரிவிதமான வளர்ச்சியில் நின்றது அவர்களின் கொள்கையில் அடுத்தவர்களின் நலன் அவர்களின் பார்வையில் வராது உனக்கு வேண்டுமாயின் உன் நலன் நீ தான் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் உன்னை கெடுக்கவில்லை ஆனால் நீ கெட்டு போனால் அதற்கு நாங்கள் பொறுப்பல்ல இதுவே அவன் இதுவரை ஷர்மிலாவை அவளின் பேச்சினை பெரிய விஷயமாய் எடுத்திராத ரவீந்திரனிற்கு அன்று எல்லாம் பூதாகரமாய் கண்முன் ஜாலம் காட்டியது போன் எடுத்து அன்றைய இரவு பார்ட்டியின் முழு செலவையும் ஏற்றவன் உண்ணாமல் படுத்துக் கொண்டான் என்னதான் அவனின் மனம் கொதித்து கொண்டிருந்த போதும் உறக்கம் உடனே வந்துவிட்டது நாள் முழுவதும் உழைத்த உழைப்பு ஓய்வை தானாக எடுத்துக்கொண்டது அடுத்த நாள் காலையில் அவன் எழுந்ததே நேரம் கழித்துதான் அதனால் சமைக்கவெல்லாம் இல்லை குளித்து அவன் மங்களாவின் உள் வந்தபோது எட்டரை மணி ஷர்மி எழுந்து குளித்து உணவு உண்டு கொண்டிருந்தாள் சந்தோஷ் எழுந்த மாதிரியே தெரியவில்லை சசிகலா சமையல் அறையின் வாயிலில் நிற்பது அவளுக்கு ஏதாவது தேவையா என்று அவளின் தட்டை பார்ப்பது பின்பு உள்ளே போவது சிறிது நேரத்தில் வந்து எட்டி பார்ப்பது என்று இருந்தார் ஆம் ஷர்மி உண்ணும் போது அவளின் முன் என்றால் அவளுக்கு பிடிக்காது நீ வேலையால் நான் கூப்பிட்டால் தான் நீ வர வேண்டும் உன் எல்லை அதுதான் என்று நிறுத்தி விடுவாள் அதற்காக அவர்களை கீழாய் நடத்துகிறாள் என்றெல்லாம் இல்லை அதுதான் அவள் ரவியை பார்த்ததும் அப்பா எப்போ வருவாங்க என்றாள் எனக்கு தெரியாது நீ அவர்கிட்ட பேசிக்கோ எங்க போயிருக்காரு அவர்கிட்டயே கேட்டுக்கோ என்று அவனை அவள் ஆத்திரமாய் முறைக்க சற்றும் அசராமல் அலுவலக அறை நோக்கி சென்றான் ரவி உண்மையில் அவருடன் நேற்று முன்தினம் பேசியது நேற்று அவனுக்கும் பேச வேண்டும் என்ற ஞாபகம் இல்லை அவரும் அழைக்கவில்லை அவர் இந்த முறை சென்றிருந்தது ஆலப்புழாவில் ஒரு போட் ஹவுஸ் இருக்கு யாருடன் செல்கிறார் என்று அவர் எப்போதும் சொல்வதில்லை ஆனால் ஒரு வாரம் ஆகிற்று நேற்று மகனின் பிறந்த நாள் அதற்கு வாழ்த்து சொல்லக்கூட அழைக்கவில்லை அவனுக்கே சற்று எரிச்சலாய் இருந்தது என்ன மனிதரோ என்று ஒரு வகையில் ஷர்மிலாவின் இந்த வார்த்தை பிரயோகங்களுக்கு அவரும் ஒரு காரணம் அப்பாவை பற்றி நமக்கு எதுவும் தெரிவதில்லை இவனுக்கு மட்டும் தெரிகின்றது என்பது அவளுக்கு இன்னும் ரவியின் மேல் துவேஷத்தை கொடுத்திருந்தது அப்போதுதான் சந்தோஷ் எழுந்து வந்தவன் ஹை பேபி குட் மார்னிங் என்று உற்சாகமாய் வந்தான் என்னடா இன்னைக்கு அதிசயமா முகத்த சுணங்காம எழுந்து வரடான்னா நேத்து பார்ட்டியோட எதிரொலியோ எஸ் பேபி எஸ் நிஷா கிட்ட நான் ப்ரப்போஸ் பண்ண ஓகே சொல்லிட்டா ஏதாவது உன்னோட சேர்ந்து பீர் அடிச்சிருக்க போறா அந்த மப்புல சொல்லிருப்பா என்று ஷர்மி பேச அடி வாங்க போறனி அவளை பத்தி அப்படி பேசினா அவ குடிக்கலாம் மாட்டா என்று உடனே கோவப்பட்டான் சந்தோஷ் தீவிரமாகத்தான் இருக்கின்றான் என்று புரிந்தவள் சரி விடு நீ ஆச்சா அவங்களாச்சு என்று சொன்னவள் மீண்டும் ஒன்பதில் கவனமாக சந்தோஷ் அலுவலக அறையில் ரவியை பார்த்தவன் அங்கே சென்று 
தேங்க்ஸ் நீங்கள் நேற்று ஃபுல்லாக பே பண்ணிட்டீங்களாமே நான் கொடுத்திருந்த அட்வான்ஸ் கூட திரும்ப கொடுத்துட்டாங்க என்றான் இட்ஸ் ஓகே என்ற ரவி அப்புறம் படிப்பெல்லாம் எப்படி போகுது என்று அவனிடம் பேச ஆரம்பிக்க சந்தோஷிற்கு அப்படி ஒரு ஆச்சரியம் என்னாவா நம்மக்கிட்ட ஸ்நேகமாக பேசுகிறான் என்பது போல இனி செய்யப்போவது வில்லத்தனங்கள் என்பதால் நல்லவனாய் நடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்துவிட்டது ரவீந்திரனுக்கு ரவியிடம் பேசி முடித்து வந்த சந்தோஷின் முகத்தினில் மகிழ்ச்சி என் சாயல் என்ன சந்தோஷ் முகத்தில் பல் பெரியது அப்பா கிட்ட பேசினியா என்று ஷர்மியிடம் அப்பாவா இல்லையே என்றான் பெண் எதற்கு மகிழ்ச்சி என்பது போல பார்க்க நேற்று பில்லெல்லாம் ரவியை பே பண்ணிட்டாரு உன்னோட ஒரு லட்சம் என்கிட்ட இருக்கு வாங்கிக்கோ எதுக்கு கட்டினாமா உனக்கு நேற்று ரெண்டு லட்சத்துக்கு அவ்வளோ என்ன பேச வச்சு ஒரு லட்சம் கொடுத்தான் தெரியல என்று சந்தோஷ் தோலை குழுக்க என்னவா இருக்கும் என்று ஷர்மிலா அவனின் அலுவலக அறையை பார்க்க அதன் இருக்கையில் நன்றாய் சாய்ந்து அமர்ந்து அவளை தான் பார்த்திருந்தான் ரவீந்திரன் நாம் கெட்டவர்களா சூழ்நிலை நம்மை அப்படி மாற்றுகிறதா விடையறிய முடியாத கேள்வி ஆனால் எதுவாயினும் கெட்டவர்கள் கெட்டவர்கள் தானே சூழ்நிலையோ சுழல் நிலையோ அத்தியாயம் நான்கு மூன்று நாட்களாகவே ஷர்மிலா சற்று சரியில்லை என்னவோ பிரச்சனை என்று பார்த்தாலே தெரிந்தது பார்க்கும் எல்லோரிடமும் எரிந்து விழுந்தால் ரவி இதனை உணர்ந்தாலும் கண்டுகொள்ளவில்லை சந்தோஷிற்கு என்னவென்று புரியவில்லை என்ன எதுவும் பிரச்சனையா என்று கேட்டே விட்டான் ஒன்னும் இல்லை போ என்று அதற்கும் எரிந்து விழுந்தால் இன்று என்ன என்று தெரிந்து கொள்ளாமல் விடுவதில்லை என்று சந்தோஷ் முடிவெடுத்த நேரம் மிக நீண்ட விடுமுறை பதினைந்து நாட்களுக்கு பிறகு கேசவன் வீடு திரும்பினார் அவரை பார்த்ததுமே ஷர்மி அவரை பிடித்து கொண்டாள் இந்த முறை எப்போதும் இல்லாத அளவில் அவரின் ரூம் சென்றவள் எங்க போயிருந்தீங்கப்பா போயிட்டு ஒரு மூணு நாள் பேசினீங்க திரும்ப ஒரு வாரம் பேசவே இல்லை இப்ப மூணு நாள் முன்னதான் பேசினீங்க சந்தோஷ் பேர்டேக்கு விஷ் பண்ணல என்ன நடக்குது என்று கோபமாய் கேட்டாள் அதற்குள் அங்கே வந்த சந்தோஷ் அப்பா ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் வா அப்புறம் பேசுவியா என்று பேச நீ கொஞ்ச நேரம் வாய் மூடு என்று அண்ணனை கடிந்தவள் அவரு ரெஸ்ட் எடுக்க தான் ஊர் சுத்திட்டு வந்திருக்காரு அப்புறம் என்ன ரெஸ்ட் எடுக்க எங்க போனீங்க இவ்வளவு நாள் தனியா வரந்தீங்க திஸ் இஸ் நாட் குட் பசங்க எங்களை நீங்க பாக்குறத விட்டுட்டு நாங்க உங்களை பாக்குறோம் என்றால் தீவிரமான குரலில் அது கொஞ்சம் முதுகு வலி ஃபீல் பண்ண அதான் கேரளா ஆயுர்வேதா ட்ரீட்மெண்ட் போன என்றார் அது உண்மையும் கூட ஆனால் யாருடன் போனார் என்பது தானே கேள்வி அதுல என்ன ரகசியம் என்னையோ சந்தோஷியோ கூட கூட்டிட்டு போயிருக்க வேண்டியது தானே நீங்க எங்க போனீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியவே இல்லை இந்த ரவிய கேட்டா சொல்ல மாட்டேங்கிறான் உங்க அப்பா கிட்ட கேட்டுக்கோன்னு சொல்றான் எனக்கு தனியா இருக்கணும்னு இருந்துச்சு போன என்ன இப்போ அவர் சற்று சத்தமாய் பேச நீங்க தனியா போகல எனக்கு தெரியும் என்று ஷர்மி அதையும் விட சத்தமாய் பேசினாள் சந்தோஷ் தான் பதறினான் பெபி என்ன இது என்று அண்ணா டேய் நீ சும்மா இரு எனக்கு அசிங்கமா இருக்கு முந்தா நேத்து என்ன சேனல் எனக்கு தெரியல லைவ் டாக்குமெண்ட்ரி ஆலப்பி போட்டோஸ் பத்தி அங்க காமிச்சாங்க என்று அவள் நிறுத்த கேசவனின் முகம் ஒரு நிமிடம் சஞ்சலத்தை காண்பித்து மறு நிமிடம் ஒரு தெளிவை தத்தெடுத்தது அமைதியாக கைகளை கட்டி கொண்டு மகளை பார்த்தார் ஐ நெவர் எக்ஸ்பெக்டட் திஸ் ஃப்ரம் யூ பா என்றதும் என்ன என்ன விஷயம் என்று சந்தோஷ் கலவரமாய் கேட்டான் பிள்ளைகளிடம் என்ன பேசுவார் அமைதியாய்தான் இருந்தார் ஒற்றை பிள்ளை கேசவன் அவரின் அப்பா அம்மாவும் ஒற்றை பிள்ளைகள் இங்கே நிறைய சொந்த பந்தத்தோடு தான் லக்ஷ்மியை கட்டினார் ஆனால் இங்கே இருந்த வசதி வாய்ப்புகள் திருமணத்திற்கு பிறகு லக்ஷ்மியை அவரின் பெற்றோரிடமிருந்து தள்ளி நிறுத்திவிட்டது ரவியின் அப்பா லக்ஷ்மியின் பெரியப்பா மகன் லக்ஷ்மிக்கு கூட பிறந்தவர்கள் கிடையாது அம்மாவும் அப்பாவும் கூட லக்ஷ்மி இருக்கும் போதே இறந்து விட்டிருந்தனர் அதனால் கும்பகோணம் என்ற ஒன்றை கேசவன் மறந்து விட்டிருந்தார் அதனால் சொந்த பந்தம் எல்லாம் தூரம்தான் நெருங்கிய உறவுகள் யாரும் கிடையாது அப்படி பார்த்தால் சற்று நெருங்கிய சொந்தம் ரவியின் வீட்டினரே ஆனால் எங்கே அவனை சொந்தமாய்தான் யாரும் இந்த வீட்டில் பார்ப்பதே இல்லையே வா ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ ரிப்ளை மீ என்றால் காட்டமாக இது ஒரு மிகவும் உணர்ச்சி மயமான பேச்சு ஆனால் ஷர்மி சற்றும் யோசிக்காமல் அவரை கேள்வி கேட்டு நிறுத்தினாள் அப்பா சொல்லுங்கன்னு சொன்ன என்றவள் கத்திய கத்தலில் என்னவோ ஏதோ வென்று சசிகலாவும் ரமேஷும் வர கூடவே ரவீந்திரனும் வந்தான் எல்லோரையும் பார்த்து கெட் அவுட் ஆஃப் திஸ் பிளேஸ் என்று கத்தினாள் கேசவனின் முகம் சிரித்து விட சந்தோஷ் ஏன் இப்படி கத்துற கத்தாத பேபி என்று தங்கைக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் ரவீந்திரனை பார்த்ததும் இன்னும் அவளின் ஆத்திரம் கிளறப்பட எல்லாம் ஒன்னாலதான் நீதான் ஏதோ பண்ற எங்க அப்பா எங்க போறார் எங்க வர்றார் எத்துவும் எங்களுக்கு தெரியறது இல்ல இப்ப போட் ஹவுஸ்ல யாரோ ஒரு லேடியோட சுத்திட்டு இருக்காரு என்ற விஷயத்தை அப்பட்டமாய் பேசினாள் 
நல்ல வேலை ரமேஷும் சசிகலாவும் அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்திருந்தனர் சோ ரவியின் முகம் கேசவனை பரிதாபமாய் பார்க்க சந்தோஷிற்கு மிகவும் சங்கடமாய் போயிற்று அப்பா செய்தது தப்புதான் ஆனால் இப்படி எல்லோரும் முன்னும் இந்த விஷயத்தை பேசி அவரை கீழிறக்கி இவள் என்ன செய்கிறாள் என்று ஷர்மையின் மீது கோபம் தோன்ற முதல் முறை அவளுக்கு பெரியவனாய் ஒரு சேகை செய்தான் வில் யூ பிளீஸ் ஷட் அப் முதல நீவா என்று அவளின் கையை பிடித்து இழுத்தான் நீ பேசாத சந்தோஷ் எனக்கு எவ்வளோ அசிங்கமா போச்சு தெரியுமா என்று பேச என்ன அசிங்கம் இதுல உனக்கு நீவா அது அவரோட பர்சனல் கேட்கிற முறைன்னு ஒன்று இருக்கு என்று அவளை எழுக்க கேசவன் அமைதியாய்தான் பார்த்திருந்தார் அப்போ நான் இப்படி எவனோட வாது போட் ஹவுஸ் போய் சுத்திட்டு வந்தா அது என்னோட பர்சனல்னு நீங்க கேட்க மாட்டீங்களா என்று கத்தினாள் சபாஷ் சரியான கேள்வி என்று ரவி மனதிற்குள் பேசிக் கொண்டான் கேசவனின் முகம் மாற சந்தோஷ் சர்மியை முறைத்து நின்றான் ரவி போயிருந்தாலாவது பரவாயில்லை அவனும் அங்கேயே இருக்க அவனிடம் பார்வையை திருப்பியவள் நீ நீ உன்னாலதான் எல்லா நீ நீதான் எங்க அப்பாவை கூட்டி கொடுக்கறியா என்று சொல்ல ரவீந்திரன் இதனை எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்படியே சமைந்து என்ன குற்றச்சாட்டுது என்பது போல நின்று விட்டான் என்ன பேசுற ஷர்மினி என்று கேசவன் அதற்கு அதட்டி பேச நான் அப்படிதான் பேசுவேன் என்று ஷர்மி அப்போது மடங்காமல் பேசினாள் அவ்வளவுதான் ரவிக்கு வந்ததே கோபம் பெண்ணவள் அவளை அடிக்க முடியாமல் சந்தோஷை ஓங்கி ஒரு அறை விட்டான் அங்கிருந்த யாருமே இதை எதிர்பார்க்கவில்லை ஷர்மி அப்படியே நின்று விட அவளை சற்றும் திரும்பி பார்க்காமல் சந்தோஷை பார்த்தவன் சொல்லி வேடா அவன் தங்கச்சி கிட்ட பொண்ணா போயிட்டா அதனால இந்த அடி உனக்கு விழுது இன்னும் இந்த மாதிரி பேசுனா தொலைச்சிடுவேன் என்று சொல்ல என்னடா பண்ற என் பையன என்று ரவியின் சட்டையை பிடித்திருந்தார் கேசவன் நீங்க என் முதலாளி அதையும் விட நான் உருவாக காரணமா இருந்தவர் அந்த மரியாதை நன்றி எல்லாம் எனக்கு எப்பவும் உண்டு நான் எடுத்து விடுறதுக்கு முன்னாடி கையை எடுங்க என்று அவரையும் பார்த்து வார்த்தைகளை கடித்து துப்பி நான் கோபத்தில் அவர் ஸ்தம்பித்து எடுத்தார் இப்படி ஒரு ரவியை அவர் பார்த்ததே கிடையாது சந்தோஷிற்கு அந்த அடி மிக அவமானமாய் போய்விட ஆனாலும் என்ன செய்வான் அடித்து பிறண்டு உருளவா முடியும் அதுவரை ஆசுவாசப்பட்டது ஷர்மியை அடிக்காமல் விட்டானே என்பதற்காக அடியை பார்த்த பிறகு ஷர்மி அதிர்ந்து நின்று விட்டாள் நானும் ரொம்ப ரொம்ப என்னை கட்டுப்படுத்திட்டு தான் இருக்கேன் உங்க பொண்ணு பேசுறது சரியே கிடையாது பல முறை அலட்சியம் அவமானம் இப்படி போச்சு ஆனா இன்னைக்கு பேசுனதெல்லாம் என்னால பொறுத்துக்கவே முடியாது பேசுறதுக்கும் ஒரு அளவு இருக்கு உங்களோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அதை பத்தி கருத்து சொல்ல எனக்கு உரிமை இல்லை ஆனா என்ன சொல்ல உங்க பொண்ணுக்கு என்ன இருக்கு இனி இங்க வேலை செய்யறது என்னால முடியாது என்னவோ சொல்லுங்க பண்ணிக்கலாம் என்றவன் ஷர்மிலாவின் அருகில் வந்தான் சந்தோஷ் வேகமாய் அருகில் வந்து நின்று கொண்டான் இத்தனை நாள் எத்தனையோ விதத்துல நீ எனக்கு இண்டல் செஞ்சிருக்க மரியாதை இல்லாம பேசியிருக்க அதெல்லாம் நீங்க பணக்காரங்க முதலாளி வர்க்கம் அந்த திமுர்னு நினைச்சிருக்கேன் ஆனா நீ என்னை இவ்வளோ நாள் கேவலமா நினைச்சிருக்க போல என்னை பார்த்தா மாமா வேலை பார்க்கறோம் மாதிரியா தெரியுது என்று அவளின் கண்களை நேருக்கு நேர் பார்க்க அதன் தீட்சண்யத்தில் ஷர்மியின் கண்கள் பயத்தை காண்பித்தது இத்தனை வருஷம் என்னை பார்த்துருக்க இப்படிப்பட்ட நினைப்பைய மனசுல வச்சிருந்த ஒரே இடத்துல இருந்திருக்கோம் சே எனக்கு நினைச்சாலே என்ன சொல்றதுன்னு கூட தெரியல மாமா வேலை பார்க்கறவனுங்க பொண்ணுங்களை எப்படி பார்ப்பானுங்கன்னு தெரியுமா ஒரு நொடி உன்னை தப்பா பார்த்துருப்பேனா இல்ல ஆர்வமா தான் பார்த்திருப்பேனா நாலு பொண்ணுங்களோட அண்ணன் நானு இப்படியா என்ன நினைச்சிருந்த என்று கேட்டவன் ஒருவேளை நான் அப்படிதான் இருந்திருக்கணுமோ அப்படியெல்லாம் இல்லாததால தான் நீ என் முன்ன நின்று கண்டபடி பேசுறியோ நிற்காமல் சென்று விட்டான் அப்படி பேசியும் அப்போதும் ரவீந்திரன் முக்கியமாய் படவில்லை அவனின் பேச்சு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை தப்பாய் பேசிவிட்டேனோ என்ற நினைப்பையும் கொடுக்கவில்லை எப்படி அவன் சந்தோஷ் அடிக்கலாம் என்ற நினைப்பு மட்டுமே கேசவன் தொப்பென்று அமர்ந்து விட அவன் உன்னை அடிச்சுட்டு போறான் சந்தோஷ் அவனை சும்மா விடக்கூடாது என்று ஷர்மி ஆரம்பிக்க நீ வாய மூடு என்று கர்ஜித்தன் சந்தோஷ் அவனின் இந்த குரலில் ஷர்மி அப்படியே கப்பென்று வாயை மூட உன் அடிக்காம விட்டானேன்னு சந்தோஷப்படு முதல்ல நீங்க இருந்து போ அவர் உன்னோட அப்பா தான் யாரும் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா உனக்கு உன்னோட எல்லைகள் தெரியணும் நீ அவரை கேள்வி கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது முதல்ல ஒரு ரூம்க்கு போ என்று சந்தோஷ் கத்தினான் அவனை முறைத்தவாறே சென்றாள் உடனே அப்பாவை பார்த்தவன் சாரிப்பா சின்ன பொண்ணு தெரியாம பிஹேவ் பண்றா நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்க நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வர என்று சந்தோஷ் வெளியேற போக கேசவன் அப்படியே முகத்தை மூடி அமர்ந்து விட்டார் கதவை திறந்தவன் அப்பாவை பார்க்க அவரின் அந்த தோற்றம் என்னவோ செய்ய அப்பாவின் அருகில் வந்தவன் அப்பா அவ ஒரு அறவே காடு நீங்க இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணாதீங்க எதுனாலும் பார்த்துக்கலாம் அவளுக்கு எப்பவும் பெரியவனு காமிச்சா அதுவே பழக்கம் ஆயிடுச்சு நானும் சின்ன பொண்ணு அம்மா இல்லாம இருக்கான்னு அவ என்ன சொன்னாலும் தலையாட்டி பழகின உடனே அவ செய்யறதெல்லாம் சரின்னு அவளுக்கு நினப்பு என்று சொல்ல 
அது நான் போட் ஹவுஸில் என்று மனதின் கணம் தாழாமல் ஆரம்பித்தார் பா நீங்கள் அதை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேசக்கூடாது என்கிட்ட மட்டும் இல்லை யார்கிட்டையும் கேசவன் புன்னகைத்தாலும் அவரின் கண்களில் நீர் தொழிற்க பா நான் அவங்களோட இருக்கேன் எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க என்றதும் அவன் உன்னை அடிச்சுட்டான் என்றார் பின்ன மான ரோஷம் உள்ள யாரும் அப்படி தான் செய்வாங்க பரவாயில்ல என்ன அடித்தார் அவன் மேலே கையை வச்சுருந்தா நமக்கு எவ்வளோ அசிங்கம் என்றான் உணர்ந்து எனக்கு என்னவோ ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்குடா ஒரு வார்த்தை கூட என் முன்னாடி அவன் பேச மாட்டான் இன்றைக்கி உன்னை அடிச்சுட்டான் நான் அவன் சட்டையை பிடிச்சிட்டேன் என்றார் மகளை பற்றி பேசுவதை தவிர்த்து பா லீவ் இட் இட் ஹேப்பன் சம்டைம்ஸ் என்று சொன்னவன் இப்போ அவர் போனால் நமக்கு வேறு ஆள் தேட வேண்டி வருமோ என்று சொல்ல அதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது நம்ம பிறகு பேசலாம் ஆனால் போகிறவனை இழுத்து பிடிக்க வேணாம் போனால் போட்டோம் என்றார் கேசவன் நேற்றைய கோபம் கொஞ்சமும் இல்லை ரவீந்திரனிடம் அப்படி ஒரு வருத்தம் கூடவே வெறுப்பு சச்சா என்ன நினச்சிட்டா என்ன ஒரு நொடி ஒரு பொழு தாதா அவள் பேசினதுக்கு வருந்தனும் வருத்தப்பட வைக்கணும் முடிவெடுத்து விட்டான் நேற்று ஒரு முடிவு இன்று ஒரு முடிவு நாளை என்னவோ கூடவே மனதில் ஒரு பக்கம் அவளை வருத்தப்பட வைத்து விட்டால் மட்டும் பேசியது இல்லை என்றாகி விடுமா அப்படியா நான் இருக்கிறேன் என்னில் ஏதாவது தவறா இப்படியும் ஒரு புறம் யோசிக்க ஆரம்பித்தான் பணம் சம்பாதிப்பது மட்டுமே அவனின் குறிக்கோள் மற்றபடி பெண்களின் விஷயத்தில் எல்லாம் ரவீந்திரன் மிகவும் சுத்தம் அலைப்பாயாத மனது ரசித்து கூட யாரையும் பார்ப்பது அரிது யாரையும் தவறாய் நினைக்க மாட்டான் தவறாய் பார்க்கவே மாட்டான் ஏன் என்னைத்தான் நீ திருமணம் செய்ய வேண்டும் இல்லை வாழ்க்கை முழுவதும் திருமணமாகாமல் தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்த ஷர்மிலாவை கூட தவறாய் பார்த்ததில்லை அவளின் கூட்டி கொடுக்கிறாயா என்ற வார்த்தை மிக்கவும் காயப்படுத்தியது அந்த காயம் ஒரு வன்மத்தையும் கொடுத்தது கூட்டி கொடுக்கிறேன் உன்னையும் என்னையும் என்னிடம் அத்தியாயம் ஐந்து நான்கைந்து மாதங்கள் கடந்துவிட்டது அப்பாவும் மகளும் பேசிக்கொள்வதில்லை ரவீந்திரன் அவர்களின் பேப்பர் ஃபேக்டரியை விட்டு முழுவதும் விலகியிருந்தான் அங்கே வேலைதானே செய்தான் எனக்கு முப்பது பர்சன்ட்டும் தேவையில்லை உன்னுடைய வேலையும் தேவையில்லை என்று விலகி கொண்டான் அவன் விலகியது கேசவனிற்கு இழப்புதான் எந்த வகையில் என்றால் புதிதாய் ஏதாவது செய்ய இருந்தானான் தெரியாது அதன் லாபம் இருக்காது புதிது புதிதாய் செய்து விரிவுபடுத்தி கொண்டே இருப்பான் கொள்ளை லாபம் கொடுத்து கொண்டிருந்தான் அதனால் புதிதான லாபம் இல்லை ஆனால் செய்தவரை ஸ்திரமாய் செய்திருந்தான் பக்கா மார்க்கெட் நான் இருந்தால் மட்டுமே இது சாத்தியம் என்பது போல் அவன் செய்து வைத்திருக்கவில்லை நினைத்திருந்தால் செய்திருக்கலாம் நினைக்கவில்லை செய்யவில்லை கொஞ்சம் இவர்கள் அக்கறை எடுத்து பார்த்தாலே அந்த லாபம் பார்க்க முடியும் அதனால் சொல்ல போனால் இவர்களுக்கு அந்த வகையில் லாபமே அவனுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கும் முப்பது பர்சன்ட் மீதம் ஆனால் முறுக்கு கம்பிகள் தயாரிக்கும் ஃபேக்டரியில் அவனும் கேசவனும் சரிசமமாய் பார்ட்னர்ஸ் அதனால் அது அவனுடையதும் கூட ரவியிடம் இங்கே வேலைக்கு வருவதற்கு முன் பைசா கிடையாது இங்கே வந்த பிறகு இரண்டு வருடமும் பெரிதாய் ஒன்றும் கிடையாது பின்புலமும் கிடையாது அதன் பிறகு வந்த பணம் வங்கி கடன் இப்படித்தான் பார்ட்னராகி இருந்தான் இவன் ஆக்கி இருந்தான் என்பதை விட கேசவன் அவனுடன் சேர்ந்திருந்தான் இது முழுக்க முழுக்க அவனின் ப்ராஜெக்ட் மட்டுமே அதனால் அதனை விட்டு விலக முடியாது விலகினால் அதற்குரிய பணம் கிடைக்கும் தொழில் புதிதாய் முடியாது என்பதும் கிடையாது ஆனால் இவ்வளவு பெரியதாய் முடியாது அதனால் அவரிடம் சொல்லிவிட்டான் இப்போதைக்கு உங்களோட பங்கு என்னவோ சரியா வந்துடும் நீங்களும் வந்து அப்பப்போ பார்த்துக்கோங்க என்று விட்டான் அதனால் ஒரு வகையில் அவர்களோடு வேலை முடிந்தது ஆனால் தொழில் தொடர்ந்தது ஷர்மியின் வீட்டில் என்னென்னவோ நடக்கிறது என்று கேள்வி என்ன நடக்கிறது என்று சொல்லதான் சசிகலாவும் ரமேஷும் அங்கே இருக்கிறார்களே அவனாய் கேட்க வேண்டும் என்றெல்லாம் இல்லை ஆனால் பார்க்கும்போது சொல்லிவிடுவர் எப்போது பார்ப்பர் என்றால் தினமுமே இல்லை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் போல ஆம் அவன் வீடு பார்த்திருப்பது அந்த வீதியிலேயே தான் அன்றைய நாள் ஷர்மிலாவின் வீட்டை விட்டு உடனே போக வேண்டும் போல தோன்ற அந்த வீதியின் கோடியில் மாடியில் ஒரு வீட்டில் இருந்த வீடு வாடகைக்கு விடப்படும் என்று கண்ணில் பட உடனே சென்று விட்டான் அந்த வீதியில் பணக்காரர்கள் மற்றும் மேல்தட்டு மத்திய வர்க்கத்தினர் இருக்க அப்படி ஒரு வீட்டின் மாடிதான் அது அவர்களுக்கு இவனை இத்தனை வருடங்களாய் கேசவன் வீட்டில் இருப்பதால் தெரியும் பார்த்த முகம் பிரச்சனைகளை பற்றி சொல்லாமல் திருமணம் செய்ய போகிறேன் அப்பா அம்மாவை அழைத்து வர போகிறேன் என்ற காரணம் சொல்ல உடனே வீடு தந்து விட்டார்கள் ஒரு ஆவேசத்தில் வந்து விட்டான் மிக பெரிய வீடு என்று கிடையாது ஆனால் வாடகை அதிகம் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் வந்த அடுத்த நாள் முதல் இவ்வளவு வாடகையா என்று மனம் துடித்தது நெஞ்சம் பின்னே அந்த பணத்தை தான் அவன் ஊருக்கு ஏழு பேரின் செலவிற்கு அனுப்பி வைக்கிறான் இவன் சம்பாத்தியத்தில் மூன்று தங்கைகளுக்கு திருமணம் முடிந்திருந்தது சித்தப்பாவின் இரண்டு பெண்கள் இவனின் ஒரு தங்கை இன்னும் ஒரு தங்கை கடைக்குட்டி மட்டும் இருந்தாள் அவள் இப்போதுதான் கல்லூரியில் பிஏ தமிழ் இரண்டாம் வருடம் படித்துக் கொண்டிருந்தாள் 
அடுத்த வருடம் அவளின் திருமணம் முடித்து இவனுக்கு திருமணம் செய்ய பெரியவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் இன்னும் இவனின் தொழில் அவர்களுக்கு தெரியாது அவர்களை பொறுத்தவரை கேசவனின் வீட்டில் வேலை செய்கின்றான் இவன்தான் எல்லாம் பார்த்துக் கொள்கின்றான் அதனால் சம்பளம் மிக அதிகம் என்பதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் ரவீந்திரன் அதிகம் வீட்டில் அவனின் வருமானம் பற்றி பேசுவதில்லை தங்கைகளுக்கு திருமணம் நல்ல பெரிய இடத்தில் தான் செய்து கொடுத்தனர் அதற்காக அதிகமாக சீர்வரிசை எல்லாம் இல்லை ஆனால் நல்ல நகை தொகை கூட பெண்களும் சிருங்காரமாயிருக்க சட்டென்று மூன்று பேருக்குமே நன்றாக அமைந்துவிட்டது ஊரில் சொந்தமாய் கச்சிதமாய் ஒரு வீடும் கட்டியிருந்தான் அதனால் இப்போது கையில் பணம் கிடையாது தொழிலில் வரும் வருமானம்தான் அதனால் அவன் விலகவும் இல்லை அவரை விலக சொல்லவும் இல்லை இருப்பதை அப்படியே தொடர்ந்தான் பின்னர் பார்த்து கொள்ளலாம் என்பது போல வேறு இடத்தில் வாடகை சற்று குறைவாய் வீடு பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தான் ஆனால் மனதிற்கு பிடிக்கவில்லை இப்படியாக கேசவனின் வீதியில் இருக்க ரமேஷ் இவனை பார்க்க வந்து விடுவார் அவனாய் கேட்காவிட்டாலும் நடப்பதை சொல்லுவார் அப்படி சொன்னதுதான் தீவிரமாய் ஷர்மிலாவிற்கு மாப்பிள்ளை பார்க்கிறார்கள் என்று எதுக்கு இவ்வளோ அவசரம் யாருக்கு தம்பி தெரியுது அப்பாவும் ஒன்னும் பேசிக்கிறது இல்ல சந்தோஷ் தம்பி முதல்ல மாதிரி இல்ல எல்லாம் பொறுப்பா பாத்துக்கிறாரு காலேஜ் போயிட்டே அப்பாவோட ஃபேக்டரியும் போறாரு ஆனா ஷர்மிமா சந்தோஷ் தம்பியோட கூட சரியா பேசுறது இல்ல ஓ என்றவனின் மனது சொன்னது தனியா இடுவாளே அவளுக்கு பேசிட்டே இருக்கணுமே அப்போ யாரோட பேசுவா என்பதாகத்தான் ரெண்டு மூணு தரகர்கிட்ட ஜாதகம் கொடுத்துருக்குறாங்க யார் அவங்கன்னு தெரியுமா என்னோட கடைசி தங்கச்சி கௌசல்யாக்கு கூட மாப்பிள்ள பார்த்துட்ருக்கோம் அவ ஜாதகம் கொடுக்கலாம்னு என்றவர்களின் விவரங்கள் வாங்கி கொண்டான் கூடவே ரமேஷிடமும் ஏதாவது இடம் ஷர்மிக்கு அமைற மாதிரி இருந்தால் சொல்லுங்க நல்லா விசாரிக்கலாம் அவங்க அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் விவரம் பத்தாது என்று வேறு சொன்னான் மனது சொல்லி கொண்டது என்னோடு மட்டுமே உன் திருமணம் வேறு எவனுடனும் நான் உயிருடன் இருக்கும் வரை கிடையாது என்று ஆமா ஆமா தம்பி சர்மிமாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணினதும் ஐயா பண்ணிக்கு வர போல ஏன்னா அவர் அனுமானத்தை சொல்லிவிட என்ன என்றவனின் முகமே ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டது ஆமா அப்படிதான் போல யாரோ ஒரு அம்மா சின்ன பொண்ணும் கிடையாது ரொம்ப வயசும் கிடையாது வீட்டுக்கு ரெண்டு மூணு முறை வந்துச்சு அப்போ ஷர்மிமா அவங்கள ரொம்ப சண்டை போட்டாங்க திட்டுனாங்க அதான் அவசரமாக மாப்பிள்ள பார்க்குறாங்க என்று எல்லாம் சொல்லியிருந்தார் இதெல்லாம் நடக்கும்போது ஆறு மாதமே கடந்து விட்டிருந்தது ஷர்மி கடைசி வருடத்தில் அடி எடுத்து வைத்திருந்தாள் ஆனால் ஒரே வீதியில் இருந்தாலும் ஷர்மிலா மட்டும் அவனின் கண்ணில் படவில்லை அவ்வப்போது அவளை பார்க்க மனம் ஆவல் கொள்ளும் வன்மமோ துவேஷமோ கோவமோ ஏதோ ஒன்று மனைவியாய் வரித்து விட்டானே கேசவன் காலையில் வாக்கிங் போகும்போது தான் மாடியில் வராண்டாவில் அமர்ந்து காஃபி குடித்து கொண்டிருப்பான் ரவி சந்தோஷ் தான் இப்போது தொழில் விஷயம் எல்லாம் பேசுவது பேசுவது அவனாயினும் பேச வைப்பது கேசவன் என்று புரிந்தது மகனுக்கு தொழில் கற்றுக் கொடுப்பாரா இருக்கும் என்று புரிந்தது ஒரு முறை சந்தோஷ் பேசும்போது அன்னை கடிச்சதுக்கு சாரி என்னால் கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல என்று ரவி சாரி சொல்லியிருந்தான் அன்னைக்கு அவள் பேசினதும் ரொம்ப தப்பு தான் அவளுக்கு எப்போவும் எல்லாம் தெரியும்னு நினப்பு அதனால சின்ன வயசுலேருந்தே பேச்சு அதிகம்தான் சில குடும்ப சூழல் அது அப்படியே வளர்ந்துருச்சு என்று தங்கைக்காக பேசினான் இட்ஸ் ஓகே என்றோ இல்லை சரி விடுங்க என்றோ மன்னிச்சிட்டேன் என்றோ ரவி சொல்லவில்லை மறக்க முயற்சி பண்ற என்று சொன்னான் ஆனால் உண்மையில் மறக்க நினைக்கவே இல்லை இதோ நாட்கள் பறக்க மூன்று நான்கு வரன் வந்து தகைவது போல இருந்தும் கடைசியில் வேண்டாம் என்று விட்டனர் ஏன் என்று கேட்டதற்கு சரியாய் பதிலும் இல்லை ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலேயே சந்தோஷ் ரவி கழைத்தவன் புதன்கிழமை ஃபேக்டரிக்கு எங்கள் ரிலேட்டிவ் ஒருத்தர் அழைச்சிட்டு வர என்று சொல்ல எதுக்கு என்றான் ரவி ஷர்மிக்கு மாப்பிள்ள பார்க்குறோம் இந்த வரன் மோஸ்ட்லி அமைஞ்சிருச்சு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஃபேக்ட்ரியோட ஷேர்ஸ் எல்லாம் ஷர்மி பேருக்கு கொடுத்துருவோம் அதான் காமிக்கலான்னு என்றான் அப்போ சொத்து கொடுப்போம்னு சொல்லி கல்யாணம் பண்ணுறீங்க என்றான் சற்று நக்கலாக இதில் என்ன இருக்கு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணுனா சீர் கொடுக்க வேண்டியது தானே ஷர்மி பேருக்கு தானே கொடுக்குறோம் அப்போ ஷர்மி தானே பார்க்கணும் ஷர்மியா பிஸ்னஸ் பாப்பா மாப்பிள்ள தானே பாப்பாரு அப்படியே மனம் கொதித்தது நான் கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கினால் எவனாவது உரிமை கொண்டாடி கொண்டு வந்து நிற்பானா நெவர் என்று எண்ணிக்கொண்டான் நாளைக்கு நம்ம முடிஞ்சா நேரில் பார்க்கலாம் சந்தோஷ் அப்பா கிட்ட சொல்லு புதன்கிழமை அவங்களை நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசணும் என்றான் சரி அப்பா கிட்ட சொல்கிறேன் என்று அவனும் சொன்னான் சந்தோஷ் கேசவனிடம் சொல்ல இன்னைக்கு சாயந்தரம் அவனை வீட்டுக்கு வர சொல்லு என்னன்னு பேசி முடிச்சிடலாம் என்றார் அவருக்கும் அவனுடன் பேச வேண்டியிருந்தது மாலை ரவீந்திரன் அங்கே வீடு வர கேசவனும் சந்தோஷும் உடன் வந்தனர் அப்போது கூட ஷர்மி பார்வையில் படவில்லை இவனை பார்த்ததும் சசிகலா வந்து தண்ணீர் கொடுக்க மறுக்காமல் வாங்கி கொண்டான் இவனைத்தான் கேசவன் பார்த்திருந்தார் இந்த வீட்டிற்கு வந்தபோது எப்படி இருந்தான் இப்போது எப்படி இருக்கிறான் என்பது போல ஆம் செல்வ செழிப்பில் வளர்ந்த சந்தோஷ் கூட அவன் போல் இருக்கவில்லை
சில விஷயங்கள் கேள்விப்படும் இந்த நேரத்தில் ரவீந்திரனின் தோற்றத்தை தான் ஆராய்ந்தார் தோற்றம் நடை உடை பாவனை என்று அத்தனையும் நேர்த்தியாக இருந்தது இதுவரை ஷர்மிலாவிற்கு பார்த்த மாப்பிள்ளைகளில் கூட யாரும் அப்படி இருக்கவில்லை வீட்டிலலாம் எப்படி இருக்காங்க என்றார் உறவினராய் இதனடா இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் அந்த மனுஷன் என் வீட்டில் யார் யார் இருக்காங்கன்னு கூட இவருக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்ற யோசனை தான் ரவிக்கு மூன்று தங்கைகளின் திருமணத்திற்கும் அழைத்திருந்தான் ஆனால் கடைசி தங்கை திருமணத்திற்கு மட்டும் கேசவன் வந்திருந்தார் அவரும் ஷர்மியையோ சந்தோஷையோ அழைத்து வரவில்லை முதல் தங்கைக்கு திருமணம் செய்த போது லக்ஷ்மி இருந்தார் அவர் மட்டும் வந்திருந்தார் கணவனை பிள்ளைகளை அழைத்து வரவில்லை இரண்டாம் தங்கை திருமணத்திற்கு சில வாரங்களுக்கு முன்தான் அவர் இறந்திருந்தார் மூன்றாம் தங்கை திருமணம் இரண்டு வருடம் முன்பு நடந்தபோது தான் வந்திருந்தார் முகூர்த்தத்துக்கு மட்டும் அதனால் இவனின் அம்மா அப்பா குடும்பம் என்று எதுவும் சந்தோஷிற்கோ ஷர்மிக்கோ தெரியவே தெரியாது தெரிந்திருந்தால் உறவினர்களாய் ஒரு நாள் ஒரு பொழுதாவது மனதில் பதிந்திருக்கும் அதுதான் இல்லவே இல்லையே நல்லா இருக்காங்க என்றான் கூடவே ஷர்மி இன்னும் படிப்பே முடிக்கல கடைசி வருஷத்துல தான் இருக்கா அதுக்குள்ள என்ன அவசரம் கல்யாணத்துக்கு என்றதும் கங்கன பொருத்தம் வந்துருச்சுன்னு ஜோசியர் சொன்னாரு என்று சந்தோஷ் சொல்ல யாருக்கு அப்பாக்கா பொண்ணுக்கா என்றுதான் கேட்க மனம் துடித்தது கூடவே இவன் பண்ணதுக்கு இவன் பொண்ணு நான் அசிங்கமா பேசிட்டான் என்று கோபமும் மனதில் நின்றது ஷர்மி அப்போது அவளின் அறையில் இருந்து வெளியே வந்தாள் நைட்டியில் தான் இருந்தாள் உறங்கி எழுந்திருப்பாள் போல முகத்தில் தூக்கத்தின் சாயல் இருக்க இவனை கவனிக்கவில்லை ஒரு மாதிரி வெளுத்திருந்தாள் புஷ்டியா இருப்பவள் எடை குறைந்து கண்ணம் எல்லாம் ஒட்டி ஏதோ காய்ச்சலில் படுத்தெழுந்த தோற்றத்துடன் இருந்தாள் தூக்கத்தோடே சென்று டைனிங் ஹாலில் அமர்ந்து காஃபி கொடுங்க சுசீமா என்று சொல்லி அந்த டைனிங் டேபிளில் தலை சாய்த்து கொண்டாள் எப்போதும் அண்ணன் அப்பா என்று யார் இருந்தாலும் அவர்களின் அருகில் தான் அமருவாள் என்று தனியாய் சென்று அமர்ந்ததே வித்தியாசமாய்பட்டது பையன் வீடு என்ன பண்றாங்க என்றான் கும்பகோணம்தான் பெரியப்பா ஜாதகம் கொண்டு வந்தாரு என்று சந்தோஷ் சொன்னான் பெரியப்பா என்பது கேசவனின் ஒன்று விட்ட அண்ணன் ஓ அதான் நமக்கு தெரியல போல என்று ரவி நினைத்து கொண்டான் கும்பகோணத்துல யார் வீடு என்று கேட்க அவர்கள் சொல்ல அப்படி ஒன்றும் வசதி இல்லையே பையனும் சுமார் தான் என்ன வெளிநாட்டில் வேலையில் இருக்கான் அது மட்டும்தான் ஷர்மி அப்ராட் போக ஓகே சொல்லிட்டாளா என்றான் அவளுக்கு வெளிநாடு இஷ்டம் கிடையாது என்று தெரிந்த விஷயம் எப்போதும் சொல்வாள் நான் இந்தியாவில் தான் இருப்பேன் வேணும்னா டூர் போவேன் ஆனால் செட்டில் எல்லாம் ஆக மாட்டேன் என்று அவ்வளோ நாட்டுப்பட்டுறா சந்தோஷ் கிண்டல் செய்ய அங்கே வேலை செய்ய ஆள் கிடையாதாமே எல்லாம் நாம தான் செய்யணுமாமே எனக்கு வளையாதே அதுவும் இல்லாமல் யார் முகத்தையும் பார்க்காம புருஷன் எப்போ வருவான்னு பார்த்து கதோ திறந்து விடுறத மட்டும் வேலையால் நல்லா செய்ய முடியாது என்று காரணம் எடுக்குவாள் இந்தியாவில் மட்டும் என்ன செய்கிறாங்க சந்தோஷ் கேட்க போடாண்ணா நீ என்ன ஃபாரின் அனுப்பிட்டு மொத்த சொத்தையும் ஆட்டையை போட்டுருவியா என்பவளிடம் மொத்த சொத்தும் இப்போவே கூட எடுத்துக்கோ ஆனால் நான் கேட்குற பணத்தை கொடுத்துரு என்று சந்தோஷ் பேச இப்படியாகத்தான் அவர்களின் பேச்சுகள் இருக்கும் அவளிற்கு மெதுவாய் பேசும் பழக்கமே இல்லை அதனால் அண்ணனும் தங்கையும் என்றோ பேசியது அவனுக்கு நன்கு ஞாபகம் இருந்தது இல்லை இன்னும் அவகிட்ட பேசலை அதான் வெளிநாட்டிலிருந்து இங்கே வந்தால் பிஸ்னஸ் கொடுத்துடலான்னு பார்க்குறோம் என்று எல்லாம் சந்தோஷ் மட்டுமே பேசிக்கொண்டிருந்தான் கேசவன் பேசவே இல்லை ரவீந்திரன் பேச முடிவெடுத்து பேச ஆரம்பித்தான் அவனுக்கு பிஸ்னஸ் கொடுக்க பிளான் பண்ணுறீங்க சரி ஆனால் அது அவனுக்கு நடத்தி கொண்டு போகிற திறமை இருக்கான்னு தெரிய வேணாமா இன்னொன்று உங்களுக்கு நான் செய்வேன் எவனுக்காவது நான் ஏன் செய்யணும் எவனோட வாது சேர்ந்து என்னால் வேலை பார்க்க முடியாது முதல்ல என்னோட வேலையில் தலையிட்டாவே எனக்கு பிடிக்காது மாமா என்கிற வார்த்தையை தவிர்த்து உங்கள் அப்பாவோட இத்தனை வருஷம் இருந்திருக்கேன் அவர் ஒரு கேள்வி கூட என்னை கேட்டதில்லை என்னை சுதந்திரமாக வேலை செய்ய விட்டுருக்காரு அவர் கேள்வி கேட்டிருந்தால் சொல்லியிருப்பேன் அவர் என்னோட முதலாளின்னு என் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகியிருக்கு அண்ட் என்னோட வளர்ச்சி அவரால் மட்டும்தான் ஆனால் நாளைக்கு நீயோ ஷர்மியோ வந்து கேள்வி கேட்டால் கூட நான் பதில் சொல்வேனான்னு தெரியாது இதுக்கும் நீங்கள் அவர் பசங்க இதில் மூணாவது மனுஷனோடலாம் என்னால் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது அண்ட் நீங்கள் சொல்கிற பையனோடலாம் என்னால் ஒர்க் பண்ணவே முடியாது இப்போ அவன் எப்படின்னு தெரியாது ஆனால் நான் முன்னே பார்த்தா அவன் ஷர்மிக்கு பொருத்தமாக இருக்க மாட்டான் என்னவோ பொண்ணை கொடுக்கறது உங்கள் பிரியம் அவனை நீங்கள் ஏன் பேப்பர் கம்பெனியில் வைக்கக்கூடாது அது பரம்பரை தொழில் பொண்ணுங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது என்றார் முதல் முறை வாயை திறந்த கேசவன் இப்போது அவரை பார்த்தவன் எனக்கு யாரோடையும் சேர்ந்து வேலை பார்க்க முடியாது இப்போதைக்கு என்கிட்ட அதை முழுசாக எடுத்துக்கிற அளவு பணம் கிடையாது என்றான் பேச்சு காரசாரமாய் திரும்பியது சத்தமும் அதிகமாய் வந்தது ஷர்மி டைனிங் ஹாலில் இருந்தவள் வெளியே ஹாலில் வந்து நின்றாள் சந்தோஷ் ஏதோ பேச வர அவனை நீ நீ பேசாத என்று அடக்கிய கேசவன் அப்போ நாங்கள் பணம் கொடுத்துடவா நீ விலகிக்கிறியா என்றார் ரவிக்கு சட்டென்று கோபம் வந்து விட்டது அது முழுக்க முழுக்க நஷ்டத்தில் ஓ
அதை ஏலத்துக்கு வந்தப்போ நான் எடுத்து நடத்த இஷ்டப்பட்டேன் என்கிட்ட இருந்த பணம் பேங்க் லோன் போதல பேங்க் லோனுக்கு நீங்க தான் ஷூரிட்டி போட்டீங்க அப்பவும் பணம் பத்தல அதனால தான் பத்தாத பணம் போட்டு நீங்க பார்ட்னரா இருந்துக்கிறீங்களான்னு கேட்டேன் அப்படித்தான் அதுல நீங்க பார்ட்னர் ஆனீங்க என்றவன் சொன்னதும் இதெல்லாம் சந்தோஷிற்கும் ஷர்மிலாவுக்கும் முற்றிலும் புதிய செய்தியாக இருந்தது அது என்னோடது அதை கொடுக்க முடியாது வேற யாரோடவும் என்னால் வேலை பார்க்க முடியாது ஒரு அஞ்சு வருஷம் டைம் கொடுங்க நான் கேட்குறது அதிகபட்ச வருஷம் உங்கள் பணத்தை வட்டியோடு கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் பார்ட்னர்ஷிப்லேருந்து விலகிக்கலாம் அது வரைக்கும் என்ன லாபமோ அதையும் கொடுத்துட்றேன் அதை சொல்ல தான் வந்த என்றான் தெளிவாக என்னமோ ஏன் பண்ணோம்னு சொல்கிறா அது எப்படி வந்தது என்று கேசவன் இடக்காக கேட்டார் ம் என் உழைப்பில் வந்தது நீங்கள் எனக்கு லாபம் கொடுக்கல நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் என்னோடய முப்பதை பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு வந்து எழுபதை பாருங்கள் நீங்கள் கொடுக்கல நான் கொடுத்தேன் என்றான் காட்டமாக ரெண்டு பேரும் ஆரம்பித்த ஒன்றை நீ மட்டும் எப்படி எடுத்துக்க நினப்ப நீங்கள் ஆரம்பிக்கல நான் கேட்டு பணம் போட்டீங்க இன்றைக்கி அதை வச்சு உங்கள் பொண்ணை யார் எவர்னு கூட தெரியாமல் தள்ளி விட நினைக்கிறீங்க எதுக்கு அப்படி நினைக்கிறீங்க இதை வச்சு காமிச்சு பொண்ணு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன என்று கேட்டதும் கேசவனை இது சரியாய் தாக்க அவர் பதில் பேச முடியாதவராகினார் நீங்கள் பார்த்துருக்க மாப்பிள்ள ஒரு தனி மனுஷனாக பார்த்தா என் பக்கத்தில் கூட நிற்க மாட்டான் அந்த மாதிரி ஒருத்தனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க நினைக்கிறீங்க ஆனால் சொந்தமாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிற முறையில் நான் இருந்தாலும் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலான்னு தோணலை என்கிட்ட இருக்கிறத பிடுங்கி அடுத்தவனுக்கு கொடுத்து உங்கள் பொண்ணை கட்டி கொடுப்பீங்களா என்று நின்று நிதானமாய் நேர்பார்வை பார்த்து கேட்டான் கேசவனும் சந்தோஷம் அவனின் பேச்சில் அசந்து அதிர்ச்சியாகிவிட என்னவ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க கேட்குறானா அவ்வளோவா நான் குறைஞ்சி போயிட்டேன் என்று தான் ஷர்மிக்கு தோன்றியது அவளை பொறுத்தவரை அவளின் வீட்டில் வேலை செய்த வேலைக்காரன் இன்னும் கூட அவனின் தோற்றம் அவனின் புத்திசாலித்தனம் அவனின் உழைப்பு அதனால் வந்த அவனின் உயரம் எதுவும் அவளின் கவனத்தில் வரவே இல்லை இவன் எங்கள் வீட்டில் வேலை செய்தவன் அது மட்டுமே அவளின் நினைப்பு இன்னும் கூட இந்த லாப விவகாரங்கள் முறுக்கு கம்பி ஃபேக்டரியில் அவனின் பங்கு எல்லாம் சரிவர தெரியாது இப்போது பேசும் போதுதான் அவனால் ஏதோ லாபம் அவனும் பங்குதாரன் என்று புரிந்தது அப்போதும் எப்போதும் அவளின் மனதில் அவன் வேலைக்காரன் தான் மனிதர்களை மதிக்க மாட்டாள் என்று கிடையாது ஆனால் செல்வ செழிப்பில் வளர்ந்தவளுக்கு வேலைக்காரர்கள் அவர்களை தள்ளி நிறுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணம்தான் இப்ப அவனோட கல்யாணமா எவ்வளவு தைரியமா கேட்கிறான் இந்த அப்பாவும் அண்ணாவும் பார்த்துட்டு நிக்கிறாங்க வாய முடிட்டு வெளிய போடணும்னு ஏன் சொல்ல முடியல என்றவள் மனம் கசந்தது உங்க பொண்ணுக்கு நீங்க யாரோட வேணா கல்யாணம் பண்ணுங்க அது உங்க விருப்பம் ஆனா ஏன் கிட்ட இருக்கிற இந்த ஃபேக்டரி அதுல வரக்கூடாது நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி நிற்காமல் விடுவிடு என்று சென்று விட்டான் எப்போதும் போல மனதில் நினைத்ததை அப்படியே பேசுபவளாக ஒரு வேலைக்கார என கல்யாணம் பண்ணிக்க கேட்குற மாதிரி என கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டீங்க என்று சந்தோஷை பார்த்து கேள்வி கேட்டாலும் பார்வை அப்பாவை அப்பட்டமாய் குற்றம் சுமர்த்த கண்களில் நீருடன் சென்று விட்டாள் கேசவன் தலையை பிடித்து அமர்ந்து விட சந்தோஷ் சோர்ந்து போய்விட்டான் கல்யாணமா உங்க பொண்ணுக்கா என்னை விட்டு ஒரு தனையா எப்படி பண்றீங்கன்னு நானும் வர வரணையெல்லாம் நான் தட்டி விட்டா நீங்க ஏன் ஊர்ல இருந்தே ஒருத்தனை அதுவும் பெரிய தத்தி அவன் அவன் எனக்கு பொட்டியா கொண்டு வருவீங்களோ நீங்களே தத்தி அப்போ நீங்க அப்படித்தானே பிடிப்பீங்க பின்ன நான் உங்க கண்ணுக்கு தெரியவே இல்லை தானே என்று சந்தோஷையும் கேசவனையும் தாளித்து கொண்டே நடந்தான் அவனின் வீட்டை நோக்கி அத்தியாயம் ஆறு கேசவனுக்கு என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை அவரின் ஒன்று விட்ட அண்ணன் மூலமாக கல்யாணம் பேசி முடிச்சா இங்கே எங்களுக்கு இன்னொரு தொழில் இருக்கு அது மாப்பிள்ளை கொடுக்குறோம் என்று வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தார் இப்போது ரவீந்திரன் பேசுவதை பார்த்தால் முடியாது போலவே அவன் சொன்னது முற்றிலும் உண்மை முன்பிருந்த அவனின் வறிய நிலை தவிர இப்போது குறை சொல்லும்படி அவனிடம் ஒன்றும் இல்லை அதுவும் இல்லாமல் வரன் தகைவது போல வந்து தட்டி போகிறது அரசல் பொரசலாய் உங்க மனைவியோட அண்ணன் மகனுக்கு தான் உங்க மகளை கட்டி கொடுக்கறதா இருந்தீங்களாமே அதனால தான் அவனை வீட்டில் தொழிலெல்லாம் வச்சிருந்தீங்களாமே என்ற ரீதியில் பேச்சுகள் அவன் இருந்தது வீட்டிற்கு வெளியே அவுட் ஹவுஸில் ஆனால் அது வெளியில் இருப்பவர்களுக்கு தெரியவில்லை சில இடத்தில் ரெண்டு பேரும் காதலிக்கிறாங்களாமே அது பிடிக்காம தான் நீங்க அவனை ஊட்ட ஊட்ட அனுப்பிட்டீங்களாமே என்ற பேச்சுகள் எப்படி இப்படி பேச்சுகள் வந்தது என்றவருக்கு புரியவில்லை இதனால் தான் வயது பெண் இருக்கும் வீட்டில் வேறு ஆண் மக்களை தங்கவிடக் கூடாதோ என்ன செய்து வைத்திருக்கிறாள் இந்த லக்ஷ்மி என்று இறந்து போன மனைவியின் மீது கோபம் வந்தது அப்போதும் இதனை ரவீந்திரன் பரப்பி விட்டிருக்க கூடும் என்று நினைக்கவே இல்லை முன்பே அலட்சியத்தில் ஷர்மி இவனை கல்யாணம் பண்றதுக்கு கல்யாணம் பண்ணாமையே இருப்பேன் என்று சொன்னது அவனை கல்யாணம் செய்து கொள்வதற்கு தூண்டி இருக்க அதற்கு பின் பேசிய பேச்சு கூட்டி கொடுக்குறியா என்றது அப்படி காயப்படுத்தி இருக்க கூட்டி கொடுக்க தான் போறேன் ஒன்னையும் என்னையும் என்றவன் முடி
இப்போது அவளின் திருமண பேச்சு எவனோ ஒருவனுடன் அதுவும் ரவி தொடங்கி வளர்த்த தொழிலை கொடுத்து எனும் போது எப்படி ஒத்துக்கொள்வான் எவன் வரா நாம் பார்த்துக்கிறேன் என்று நின்று விட்டான் தொழில் கொடுக்க முடியாது வேலையை இங்கே மாற்றிக்கிட்டு வாங்க பின்னாடி தொழில் புதுசாக வச்சு தரோம் என்று ஷர்மி வீட்டினர் சொல்ல யாரென்றே தெரியாத இடத்தினல் செய்தியை பரப்ப முடிந்த அவனால் கும்பகோணத்தின் பின்னணியை கொண்ட வரனிடம் பரப்ப முடியாதா என்ன உங்கள் பொண்ணு ஏற்கனவே காதலிச்சிருந்தாலும் இப்போ சில சமயம் அப்படி ஆகிடுது அதை நம்ம பெருசாக எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு தான் வந்தோம் இதில் நீங்கள் இப்படி மாற்றி பேசினா எப்படி என்று அவர்கள் நேராய் பெண் இருக்கும் போதே கேட்க நானா காதலிச்சுனா யார என்று ஷர்மிலா விழித்து நிற்கும் போதே தொழில் கொடுத்தா கல்யாணம் இல்லை வேலையெல்லாம் விட முடியாது வேணும்னா பொண்ணு வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புங்க என்றனர் ஏற்கனவே மாப்பிள்ளையை பார்த்த ஷர்மிலாவிற்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கவில்லை சற்று பூசினார் போல இருந்தான் தொப்பை வேறு இருந்தது பெரிய சோடா புட்டி கண்ணாடி இவளின் உயரம் தான் இருப்பான் போல இவனை திருமணம் செய்தால் ஹில் செருப்பு போடுவதையே மறந்துவிட வேண்டும் போல என்று நினைத்தாள் சந்தோஷிற்கும் மாப்பிள்ளையை பிடிக்கவில்லை கேசவனுக்கும் திருப்தி இல்லை இப்போது இவர்கள் இப்படி பேசவும் யோசிச்சு சொல்றோம் என்று சொல்ல அவர்களும் கிளம்பிவிட்டனர் முன்னே நின்ன பெரியப்பா என்ன கேசவா இப்படி பண்ணிட்ட நான் எவ்வளவு பேசி அவங்கள சரி கட்டின தெரியுமா என்று சொல்ல அவ்வளவுதான் ஷர்மிக்கு பூங்கியதே கோபம் ஆனால் பெரியப்பா அந்த வீட்டை விட்டு கிளம்பும் வரை ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை அவர் சென்றதும் பொங்கிவிட்டாள் என்னடா சந்தோஷ் என்ன நடக்குது நான் யார காதலிச்சேன் இவர் ஏன் யாரையாவது சரி கட்டி எனக்கு மாப்பிள்ளையா கொண்டு வரணும் எனக்கும் அதான் புரியல எல்லாரும் இருந்ததால என்னால கேட்க முடியல என்றான் சந்தோஷம் கேசவன் அமைதியாக நின்றார் அதுவே அவருக்கு விஷயம் தெரியும் என்று காண்பித்துக் கொடுக்க என்ன என்ன விஷயம் கேளு என்றாள் அப்போதும் அவர் மௌனமாய் நிற்க நான் நல்லா இல்லையா என்கிட்ட படிப்பு இல்லையா இல்ல வசதி இல்லையா எதுக்கு இப்படி மாப்பிள்ளைய கொண்டு வந்து நிறுத்துறீங்க அவன் பார்க்கவும் நல்லா இல்ல வசதியும் இல்ல எதுக்கு நான் அவனை கல்யாணம் பண்ணணும் நான் யார காதலிச்சேன் யார் கூட சுத்தினேன் ஏன் இப்படி எல்லாம் பேச்சு என்றவள் பொங்க அது ரவி இங்க இருந்தான் இல்லையா அதனால் அவனுக்கும் உனக்கும் கல்யாணம் பண்ண இருந்தோம்னு பேச்சு என்று கேசவன் சொல்லிவிட அப்படி ஒரு ஆத்திரம் கிளம்பியது அவளுக்கு இதுக்குத்தான் வேலைக்காரங்களை எங்கே வைக்கணுமோ அங்கே வைக்கணும் இப்போ உங்கள் முட்டாள்தனத்துக்கு நான் கஷ்டப்படணுமா கஷ்டப்படுறது கூட பின்ன நான் கெட்ட பேர் வாங்கணுமா இதில் ஒருத்தன் கூட உருப்படி இல்லை அவனுங்களை மாப்பிள்ளன்னு கொண்டு வந்து நிறுத்துறீங்க இப்போதைக்கு எனக்கு கல்யாணம் பண்ண வேண்டாம் புரிஞ்சுதா ஊருக்குள்ள நிஜமாவே தப்பு பண்ணிட்ட பிள்ளைங்களை கூட அது வெளியே வராம மூடி மறைச்சு அவளுக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுக்க நினைக்கிற குடும்பத்துக்கு மத்தியில நான் செய்யாத ஒரு விஷயத்துக்கு எனக்கு கொஞ்சமும் பொருத்தம் இல்லாத மாப்பிள்ளைய கொண்டு வந்து நிறுத்துறீங்க எனக்குன்னு இப்படி ஒரு அப்பா அண்ணா என்ற அப்பாவையும் அண்ணனையும் பொதுவாய் நோக்கி கத்தி உள்ளே சென்று விட்டவளுக்கு மனதே ஆறவில்லை அப்படி ஒரு அழுகை பொங்கியது இன்னும் இன்னும் ரவியின் மீது ஆத்திரம் கிளம்பியது ரவி இது போலத்தான் ஏதாவது நடந்திருக்கும் என்று அனுமானித்திருந்தாலும் ஒன்றுமே தெரியாதவன் போல இரவு சந்தோஷிற்கு அழைத்து இன்னும் நான் ஃபேக்டரியில் தான் இருக்கேன் யாரையோ காமிக்க கூட்டிகிட்டு வரேன்னு சொன்னீங்க வருவீங்களா என்று ஒன்றுமே தெரியாதவன் போல கேட்க சந்தோஷ் ஒரு நேர்மையான மனிதன் அவனுக்கு இன்னும் வார்த்தை சூட்சுமங்கள் புரியவில்லை அவன் ரவியிடம் நீங்க தான் யாரும் உங்களோட சேர்ந்து வேலை பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க அது மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க கிட்ட சொன்னா அவங்க தொழில் இருந்தா தான் கல்யாணம் பேச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லைன்னா அப்ராட் வர சொல்றாங்க அது ஷர்மிக்கு பிடிக்காது உங்களுக்கு ஓகேவா தொழிலுக்கு விடுவீங்களா என்று வேறு கேட்டான் ஒரு சாதாரண பேச்சு அதை கிரகிக்க முடியவில்லை இவன் எப்படி தொழில் செய்வான் என்றுதான் ரவிக்கு தோன்றியது கூடவே அட மடையா இப்ப நான் சொல்லி கூட உங்களுக்கு என்ன மாப்பிள்ளையா நினைக்க தோணலையா திரும்ப தொழில் கொடுக்குறீங்களான்னு கேட்குறீங்க அப்போ கஷ்டப்படுங்கடா என்று நினைத்தவன் இல்லை சந்தோஷ் அது சாத்தியம் இல்லை இதை மறந்துடுங்க இதோட பணம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் ஆனால் இதை வச்சு உங்கள் பொண்ணு கல்யாணத்தை பிளான் பண்ணாதீங்க என்றான் சந்தோஷ் ஒரு நொடி கூட ரவீந்திரனை மாப்பிள்ளையாக்க நினைக்கவில்லை அவனுக்கு ஷர்மியை நன்கு தெரியும் அதையும் விட அவனுக்குமே தோன்றவில்லை ஆனால் கேசவனுக்கு தோன்றியது இதுவரை வந்த மாப்பிள்ளைகளில் ஒருவன் கூட ரவீந்திரனின் தோற்றத்தின் அருகில் கூட வர முடியவில்லை அந்த உயரமும் கம்பீரமும் வசீகரமும் அவனிடம் பிரத்யோகம்தான் அதனையும் விட அவனின் திறமையும் உழைப்பும் கேசவனை அன்றி வேறு யார் அறிய முடியும் அவனின் குணம் அவர் அறிந்தவரை நல்லவனே அவரை போல தடுமாறுபவனும் கிடையாது தடம் மாறுபவனும் கிடையாது அதனால் பெண்ணை நம்பி கொடுக்கலாம் என்ற எண்ணம்தான் விசாலி ஏறக்குறைய ஒரு வருடமாக போகிறது அவளை காத்திருக்க சொல்லி அவருமே நாற்பத்தி எட்டிலிருந்து நாற்பத்தி ஒன்பது வந்து விட்டார் அவர் நினைத்தார் ஷர்மிலாவிற்கு சொல்லி புரிய வைத்து விடலாம் சந்தோஷிற்கு புரிய வைப்பது கஷ்டம் என்று ஆனால் மாறி போயிற்று சந்தோஷ் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாமல் அவரை அங்கீகரித்துக் கொள்ள மகளிடம
விசாலியை திருமணம் செய்யும் முடிவிற்கு வந்து ஒரு வருடம் ஆகிறது அவர் அந்த ஆலப்பி ட்ரிப்பில் இருந்து வந்த பிறகு சொல்ல நினைத்திருக்க அதற்குள்ளாகவே அதனை பார்த்துதான் ஷர்மி அவ்வளவு சத்தம் விசாலியுடனான அவரது உறவு சில பெண்களுடன் அவருக்கு இருந்த தொடர்பு போல் அல்ல சொல்ல போனால் உடல் சார்ந்த உறவே அல்ல ஒரு பார்ட்டியில் சிநேகிதமாய் ஆரம்பித்த உறவு எனவோ இப்படி ஒரு பெண் எனக்கு மனைவியாய் வந்திருக்க கூடாதா என்ற நினைப்பு அதிகமாய் தாக்கியது விசாலி ஒரு புகழ்பெற்ற மென்பொருள் கம்பெனியில் பணியில் இருந்தால் நாற்பது வயது ஆனால் பார்த்தால் அப்படி சொல்ல முடியாது இவள்தான் படித்த வேலைக்கு சென்று குடும்பத்தை காப்பாற்றி அவர்களை ஸ்திரப்படுத்தி இருக்க இதனையெல்லாம் செய்து நிமிர்ந்த போது முப்பத்தி இரண்டு வயதாகி இருந்தது திருமணம் அந்த வயதிலும் செய்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த வயதில் திருமணமாகாத பெண்களுக்கு வராத கர்ப்பப்பை கேன்சர் அவளுக்கு வந்தது உடனே கர்ப்பப்பையை நீக்கிவிட அதன் பின் வாழ்க்கையில் பிடிப்பற்று போயிற்று ஒரு பார்ட்டியில் கேசவனை பார்த்த போது ஏனென்று சொல்ல தெரியாமல் பிடிக்க சில பல முறை பழகியும் பார்த்தனர் சேர்ந்து கழித்த சில நாட்கள் எல்லாம் மனதளவில் மிக நெருங்கியிருக்க அதனை திருமணம் செய்து அங்கீகரிக்க நினைத்தனர் மகளிடமிருந்து தடை சரி அவளுக்கு திருமணம் முடித்துவிட்டு பின் செய்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்க இப்போது இப்படி சிக்கல் விசாலியிடமே பேசினார் அவ சொல்றதும் சரிதானே ஏன் நமக்காக அவள் அவசர கல்யாணம் செஞ்சு கொடுக்கணும் நடக்கிறப்பவே நடக்கட்டும் ஆனா நம்மளது இனி தள்ளி போட வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட சந்தோஷ் மூலமாய் ஷர்மியிடம் தகவல் சொல்ல முன்பு மறுத்து கொண்டிருந்தவள் இப்போது மறுப்பேதுவும் சொல்லவில்லை அவள் சொன்னது என்னை எந்த வகையிலையும் அவங்க தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது அக்கறை எடுத்து பேசக்கூடாது அவங்க பாட்டுக்கு தான் அவங்க இருக்கணும் இங்க வந்துட்டு சும்மா என்கிட்ட உறவை ஏற்படுத்த நினைச்சாங்க நான் வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுவேன் என்றாள் இப்படியாக கேசவனின் திருமணம் எளிமையாய் ஒரு கோவில் நடந்து விட்டது இருவருக்குமே வயதான தோற்றம் கிடையாது என்பதால் பெரிதாக இந்த திருமணம் தேவையா போன்ற எதிர்மறை பேச்சுகள் இல்லை அதனையும் விட அதிசயமாய் இருவரும் ஒரே சமூக ஆட்கள் என்பதால் அதற்குரிய எதிர்ப்பும் இல்லை விசாலிக்கு மூன்று தங்கைகள் ஒரு தம்பி எல்லோரும் சந்தோஷமாகவே இந்த திருமணத்தில் பங்கெடுத்தனர் சந்தோஷ் வெகுவாய் பேசி ஷர்மியை திருமணத்திற்கு அழைத்து வந்திருந்தான் உனக்கு கோவம் வரல ரோஷம் வரல என்று அண்ணனிடம் ஷர்மி சண்டை பிடிக்க எதுக்கு வரணும் பேபி இந்த வருஷம் நீ கல்யாணம் பண்ணி போயிடுவ இன்னும் ரெண்டு வருஷம் நானும் பண்ணிக்குவேன் அப்புறம் அவர் தனியாக தானே இருப்பார் அப்படி ஒன்றும் அப்பாவுக்கு வயசும் ஆயிடலையே அவரா கல்யாணம் பண்ண இஷ்டப்படும் போது அதை வேண்டான்னு சொல்ல நாம யார் அப்படி ஒன்றும் நம்ம வீட்டில் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் சண்டை வந்ததில்லை ஆனால் சந்தோஷமாகவும் இருந்ததில்லை எனக்கு புரிஞ்ச வரைக்கும் அவருக்கு இதில் சந்தோஷம்னா விட்டுட்டு போயேன் என்று அவளின் மனதை வெகுவாக கரைத்து திருமணத்திற்கு அழைத்து வந்திருந்தான் சந்தோஷின் மாற்றம் பரிமாணம் பக்குவம் எல்லாம் ஷர்மிக்கு அவ்வளவு வியப்பை கொடுத்தது சிறிதும் பொறுப்பும் இன்றி பார்ட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று சுற்றி கொண்டிருந்தவனா இவன் இவனின் பிறந்த நாள் கூட ஞாபகம் இல்லாமல் அப்பா சுற்ற அதன் பார்ட்டிக்கு பணத்திற்கு எவ்வளவு பேசி ரவியிடம் வாங்கினோம் எப்படி இப்படி மாறி போனான் என்று நினைத்தவள் அவனுக்காக மட்டுமே திருமணத்திற்கு வந்தாள் ரவிக்கும் திருமண அழைப்பு வந்திருந்தது யாரது கேசவனை இழுத்து பிடித்தது என்று பார்ப்பதற்கு வந்திருந்தான் அவனின் வீட்டிற்கும் சொந்தம் என்கிற முறையில் அழைப்பு போயிருக்க நீ தாங்க இருக்கியே நீ போயிட்டு வந்துரு என்று சொன்ன வீட்டினரிடம் இப்போதான் எனக்கு தனியா வீடு இருக்கே வரதுக்கு என்ன என்று சொல்லி அப்பாவையும் அம்மாவையும் வரவழைத்திருந்தான் திருமணத்திற்கு ரவியுடன் அவர்களும் வந்திருந்தனர் எளிமையான தோற்றம்தான் ஆனால் தோற்ற பொழிவு இருக்க அதுவும் ரவியே நம்மா சீதா அத்தனை தேஜஸாய் இருந்தார் அமைதியான மங்களகரமான முகம் அவர்களை முன்னால் நடக்க இவன் பின்னால் வந்தான் வந்ததுதான் வந்தான் வேஷ்டி சட்டியில் அம்சமாய் வந்திருந்தான் என்னவோ அவன்தான் மாப்பிள்ளை என்பது போல முன்பே தோற்றம் வசீகரம்தான் ஆனால் இப்போது வேண்டும் என்றே பார்த்து பார்த்து வந்திருந்தான் கேசவன் விசாலிக்க பல மாதங்களுக்கு முன்பே திருமணம் பேசி பின் மகளின் திருமணம் முடிந்து என்று காத்திருக்க அவளின் வீட்டினர் அத்தனை பேருக்கும் மகளின் திருமணத்திற்கு பேசுவது தெரியும் இப்போது தள்ளிப்போவது யாரோ சொந்தக்காரன் வீட்டில் வேலை செய்தவன் அவனை திருமணத்திற்கு பார்த்திருந்தார்கள் என்ற புரளியினால் என்பது வரை ஆம் கேசவன் சந்தோஷிடம் கூட பகிர்ந்து கொள்ளாததை தன்னுடைய கவலையினால் விசாலியிடம் சொல்லியிருக்க அவளோ அவளின் அம்மாவிடம் சொல்லியிருக்க இவன் வந்ததுமே சந்தோஷ் வாங்கிறவி என்று வேறு சொல்லியிருக்க இவன்தான் அவனோ என்று சரியாய் கணித்தவர் பையன் நல்லா இருக்கான் இவனுக்கு என்ன குறை இவனுக்கு கட்டி கொடுக்காம ஏன் இழுத்துடிச்சிட்டு இருக்காங்க பணம் இல்லைனா என்ன இவங்க கிட்ட இல்லாத பணமா கொடுத்துட்டு போக வேண்டியது தானே என்றே ஒரு யோசனை ஒரு பேச்சு நல்லதோ கெட்டதோ ஒரு பெண்ணை பற்றிய விஷயம் என்றால் தீயாய் பரவிவிடும் என்பதற்கு உதாரணம் ஷர்மிலா ஆகி போனால் அதை ஆரம்பித்து வைத்தவனோ ஒன்றும் தெரியாதவன் போல நின்றிருந்தான் ஷர்மிலா தனியாய் நின்றிருக்க அவளிடம் லக்ஷ்மியின் ஜாடை இருக்க யோசிக்காமல் அவளின் அருகில் சென்ற சீதா லக்ஷ்மி பொன்னா என கேட்டு அவள் ஆம் என்று தலையசைக்கவும் 
ரொம்ப சின்ன வயசில் பார்த்தது பெரிய பொண்ணானதுக்கப்புறம் பார்க்கவே இல்லை என்று வாஞ்சியாய் கையை பிடிக்க யாரென்று தெரியாத போதும் சின்னதாய் புன்னகை துவைத்தாள் ஆனாலும் கையை உருவிக்கொண்டாள் அதை சீதாவும் கவனித்தவர் அவளிடமிருந்து சிறிது இடைவெளி விட்டு நின்று கொண்டார் கூடவே நீங்க என்று ஷர்மி அவரை பார்த்து கேட்டு வைக்க நான் ரவியோட அம்மா என்று சொல்ல அவளின் புன்னகை காணாமல் போய் வந்திருக்கின்றானா என்று பார்வையை சுழற்ற அவனோ மாப்பிள்ளை மாதிரி தானே வந்திருந்தான் அவனை பார்த்ததும் தோன்றியதும் அதுதான் எங்க அப்பா தானே மாப்பிள்ள இவ என்னத்துக்கு இப்படி வந்திருக்கான் என்றுதான் பார்த்திருந்தாள் ஆனால் அப்போது கூட சிறு ஈர்ப்பும் அவன் மீது தோன்றவே இல்லை ஷர்மி தன்னை பார்ப்பதை ரவியும் உணர்ந்தான் கூடவே அவளின் பார்வையில் சிறிதும் மாற்றமில்லை எவனோ ஒருவன் என்ற பார்வைதான் ஒரு சிறு ஈர்ப்பும் என்னால் இவளிடம் கொண்டு வர முடியவில்லையா என்ன நான் வளர்ந்து என்ன பயன் என்று அவனின் மனம் நினைக்க என்ன செய்வது என்று அவனின் விரல்கள் தானாய் சொடுக்கிட்டது நான் எனது பணம் என்பது போய் நான் எனது இவள் என்று வந்து நின்றது அத்தியாயம் ஏழு திருமணம் முடிந்து மாப்பிள்ளை பெண் வீடு போக வேண்டும் என்று சொல்லிவிட ஒற்றையாய் சந்தோஷ் அல்லாடி கொண்டிருந்தான் அவர்களின் சொந்தங்கள் இருந்தாலும் அவனுக்கு எதை யாரிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று கூட தெரியவில்லை கும்பகோணம் பக்கம் இருந்து வந்த அவர்களின் சொந்தங்களுடன் சீதா இயல்பாய் பொருந்தி போனார் அக்கா என்றோ அண்ணி என்றோ சொல்லிக்கொண்டு ரவிக்கு நன்றாய் தெரியும் அவனின் அம்மாவை அவர் இருக்கும் இடத்தில் பேச்சிற்கு பஞ்சமே இருக்காது செயலும் அப்படியே அவனின் புத்திசாலித்தனம் அவனின் அம்மாவிடமிருந்து கூட வந்திருக்கலாம் என்ன உயர்வதற்கு அவனுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது ஒரு சாதாரண குடும்ப பாரங்களை சுமக்கும் கூட்டு குடும்பத்தில் வசிக்கும் அவனின் அம்மாவிற்கு எந்த வாய்ப்பும் கிடைக்காமல் கிட்டாமல் போயிருக்கும் அவ்வளவே அவரும் வாய்ப்பை உருவாக்க நினைத்தே இருந்திருக்க மாட்டார் சந்தோஷ் தடுமாறுவதை ரவி கவனித்தவன் என்ன ஏதாவது உதவி வேணுமா என்று சென்று அவனாய் கேட்க நான் என்ன செய்யணும்னு தெரில என்றான் எப்பவும் நம்ம முடிவுகளை நாம தான் எடுக்கணும் அப்பா சொல்றதையே கேட்டுட்டு இருந்தா இப்படிதான் சுயமா எல்லாம் செய்ய முடியாது என்று சொன்னவன் மா என்று அம்மாவை அருகில் அழைத்து என்ன செய்யணும்னு சந்தோஷ்க்கு தெரியல என்றான் என்ன சொன்னாங்க சந்தோஷ் என்று அவர் கேட்க மாப்பிள்ள பொண்ணு வீட்டுக்கு போகணுமா என்று சொல்ல நான் என்ன செய்யணும் என்றார் அவனிடம் மா என்ன பண்ணுன்னு தெரியாமல் தானே உன்கிட்ட கேட்குறோம் அப்புறம் என்ன பண்ணுன்னு அவனையே கேட்டா என்று ரவி கடிய அப்படி கிடையாதுடா நான் போய் பொண்ணு வீட்டுக்காரங்கக்கிட்ட பேச முடியுமா லக்ஷ்மி வீட்டுக்காரருக்கு பிடிக்குமோ பிடிக்காதோ என்று பேசினார் மா உங்களை போய் சொன்ன பாருங்க என்று அவரிடம் நிஜமாய் வல் என்று விழுந்தான் எதுக்குடா இவ்வளோ கோவம் பின்ன இப்போ அவர் ஒரு பொண்ணு காலத்தில் தாலி கட்டுறாரு நீங்கள் அவரை லக்ஷ்மி வீட்டுக்காரன்னு சொல்லுவீங்களா சந்தோஷோட அப்பானாது சொல்லுங்க என்று பேச ம் எது சரி நான் பேசட்டுமா பேசுங்க என்று சந்தோஷ் பேச ம் சரி என்று அவர் பெண்ணின் அம்மாவிடம் செல்ல ரவி சந்தோஷிடம் நான் மட்டும்தான் உங்கள் வீட்டில் வேலை செஞ்சேன் அதுவும் இப்போ கிடையாது அதனால் எங்கள் அம்மாவை இப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது அத்தேன்னு மரியாதையாக பேசுனா பேச இல்லை அவங்கள கிளம்ப சொல்கிறான் என்றான் கடுமையான குரலில் சாரி சாரி என்றவன் சொல்லக்கூடாதுன்னு இல்லை பழகிக்கல பழகிக்கிறான் என்று சொல்லி அதை செயலிலும் காட்ட பின்பு எல்லாவற்றையும் சீதா பார்த்து கொண்டார் முக்கியமாய் ஒதுங்கி நிற்கும் ஷர்மிலாவை யாரும் தொந்தரவு செய்யாமல் இதற்கு ரவீந்திரன் எதுவும் சொல்லவில்லை தானாய் செய்தார் பெண் வீட்டில் விசாலிய நம்மா ஷர்மியிடம் பேச போய் நிற்க அவளின் முகம் விருப்பமின்மையை காட்ட அவளின் அருகில் சென்று நின்றவர் சொல்லுங்க என்றதும் என்ன என்பதாய் விசாலியை நம்மா பார்க்க இல்ல பொண்ணுகிட்ட ஏதோ பேச வந்தீங்களே என்ன நான் அவளோட அத்தை என்கிட்ட பேசுங்க என்றார் தன்மையாகவே இல்ல அவ கல்யாணம் என்று அவர் ஆரம்பிக்க இப்போ உங்க பொண்ணு கல்யாணம் முடிஞ்சது அதை போய் பாருங்க என்று அவரை தன்மையாகவே பேசி அனுப்ப தன்னுடைய நிலை இப்படியா ஆக வேண்டும் என்று ஷர்மிக்கு கண்ணை கரைத்தது இமை தட்டி அதனை கட்டுக்குள் கொண்டு வர ரவி தூரத்தில் இருந்து கவனித்தவன் அம்மா தான் இதை சொல்லிட்டாரோ அதனால் அழுறாளோ என்று நினைத்த அருகில் வந்தான் சீதாவிற்கு வாய்சற்ற அதிகமே உள்ளத்தை உள்ளபடி அப்படியே பேசுவார் என்னம்மா சொன்னீங்க ஷர்மிய அழரா என்று கடுமையாய் பேச டே நான் என்ன சொன்னேன் நீ பாத்தியா பெருசா வந்துட்டான் உன் வேலையை பார்த்துட்டு போடா என்று சீதா யாருக்கும் தெரியாமல் ரவியை அதட்ட ஷர்மியின் முகத்தில் சட்டென்று புன்னகை இவனை திட்டவும் ஆளா என்பது போல ரவியை திட்டும் அவனின் அம்மாவை ஷர்மிக்கு அந்த நொடி மிகவும் பிடித்து விட்டது அதற்குள் சந்தோஷ் வந்தான் இப்ப அப்பா அங்க போறாரு என்றதும் விருந்தேங்க என்றவரிடம் பக்கம் இருந்த ஹோட்டலை சொல்ல பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க எல்லாருக்கிட்டையும் விருந்து சாப்பிட்டுட்டு போக சொல்லணும் அப்புறம் நம்ம சொந்தம் கூட்டிக்கிட்டு வீ
என்றவர் சந்தோஷுடன் அவரும் சென்று சொல்ல ஷர்மிலா எல்லாவற்றையும் மௌனமாய் பார்த்து நின்றாள் ரவி அவளை மட்டுமே பார்த்து நிற்க எல்லோர் கவனத்திலும் அது பதிந்தது சீதா கவனிக்கவில்லை ஆனால் ரவியின் அப்பா கூட கவனித்தார் இவன் ஏன் இப்படி பார்க்குறான் அந்த பொண்ண என்பது போல லேசு பாசாய் ரவிக்கும் ஷர்மிக்கும் ஏதோ ஒரு பேச்சு தொக்கி நிற்க அந்த பேச்சு இன்னும் வலுப்பட்டது கேசவன் பெண் வீட்டிற்கு சென்றுவிட உறவுகள் வந்தவர்களை வீட்டிற்கு அழைத்து மதிய உணவும் ஏற்பாடு செய்து மாலை அவர்களுக்கு காஃபி பலகாரம் கொடுத்து பின் அவர்களை வழி அனுப்பி என்று வீட்டாலாய் சீதா எல்லாம் பார்த்து கொண்டார் சொந்தங்கள் யாருடனும் அதிகம் பழகி இராத சந்தோஷும் ஷர்மியும் சட்டென்று அவருடன் ஒட்டி கொண்டனர் அத்தை என்று ஷர்மியும் சந்தோஷம் கூப்பிடுவதே அவ்வளவு அழகாய்த்தான் இருந்தது ரவி திருமணம் முடிந்ததும் அப்படியே சென்றிருந்தான் இவர்கள் வீட்டிற்கெல்லாம் வரவில்லை இரவு அம்மாவிற்கு அழைத்தவன் என்ன வீட்டுக்கு வரலையா என்று கேட்க இன்னும் ஒன்று ரெண்டு பேர் இருக்காங்கடா அவங்க போனது வர இங்கிருந்து நாலட்டு தானே என்று ரவியிடம் பேசினார் ஆம் அப்படி பேச காரணம் ஷர்மியே தான் மாலை இவர்கள் கிளம்ப இன்னும் அந்த வரன் கொண்டு வந்த பெரியப்பா எல்லாம் இருக்க இவர்கள் சென்று விட்டால் அவர் எதுவும் தன்னிடம் பேசுவாரோ என்று பயந்தே நீங்க இருங்காத்த என்று சொன்னவள் அவர்கள் இரவு உணவு உண்டு ரயிலுக்கு கிளம்பிய பிறகே சீதாவை விட்டால் கேசவன் நாளை தான் வீடு வருவதாக இருந்தது சீதாவும் வாசனும் ரோடில் நடக்க சீதா நம்ம ரவி அந்த பொண்ணை பார்க்குறாண்டி என்றதும் சும்மா ஏதாவது வளராதீங்க என் பையன் அப்படி பொண்ணுங்களை தப்பா பார்க்க மாட்டான் என்று சண்டைக்கு கிளம்ப யாரடி இவ நான் தப்பா பார்த்தா நான் சொன்ன ஆர்வமாக பார்க்குறான் சீதாவின் முகம் யோசனைக்கு போனது அந்த பொண்ணு இஷ்டப்படுதோ உங்ககிட்ட ஒட்டிக்கிச்சே என்ற வாசன் கேட்க சேச்சா இல்லை எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் காலையில் போய் அவள் கையை பிடிச்ச போது ஆனால் தள்ளி தான் நின்னான் நம்ம பையனை இல்லை யாரையும் அவள் பார்ப்பாளான்னு தெரியல எனக்கு தோணுது ஆனால் இவன் பார்க்கக்கூடாது இல்லையா வேலை செய்ய வந்துட்டு வீட்டு பொண்ணு பார்க்கறது தப்பு என்றார் அதற்குள் வீடு வந்திருக்க என்னவோ அடுப்படியில் ரவி செய்து கொண்டிருக்க நாங்கள் சாப்பிட்டோம்டா என்று சீதா சொல்ல நீங்கள் சாப்பிட்டா நான் சாப்பிட்ட மாதிரி ஆயிடுமா என்று ரவி பேச அப்போது தான் பார்த்தார் வெங்காயம் அறிந்து கொண்டிருந்தான் பக்கத்தில் ரவியும் இருக்க உப்மா செய்ய போகிறான் என்று புரிந்து தள்ளடா என்று சொல்லி அவர் செய்ய சமையல் மேடையில் ஏறி அமர்ந்தவன் நீ தான் இங்கே வரமாட்டே பையன் சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்படுறானே வயசும் ஆகுதே எத்தனை நாள் அவனை தனியாக விடுறது சீக்கிரம் ஒரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைப்போன்னு தோணுது அவனுக்கு என்றான் இவன் என்ன இப்படி பேசுகிறான் இவன் என் அப்பா சொன்னது உண்மையோ என்று மனதில் தோன்றிய போதும் உன் தங்கைக்கு முடிச்சுட்டு தாண்டா அவனுக்கு என்று சொன்னவர் கூடவே கல்யாணமானா பொண்ணு சமைச்சு போடும்னு உனக்கு என்ன வர இருக்கா என்றார் கெண்டலாக சரி விடு சமைக்க வேணாம் ஒரு பேச்சு துணைக்காத ஆள் வேணும் தானே பேச்சு தனிக்கு கல்யாணம் பண்ணுமா என்ன டெய்லி எங்கள் கிட்டே ஃபோனில் பேசு அம்மா என்று கத்த உனக்கு என்ன தாண்டா வேணும் என்றார் நேரடியாக ஷர்மிலாவை பொண்ணு கேளுங்க என்றான் அவனும் நேரடியாக என்னது என்று அதிர்ச்சியாகி விட்டார் சீதா டே என்ன பேச்சு பேசுகிற நீ என்ன பேசுகிறேன் பொண்ணு கேளுங்கம்மா அதெல்லாம் முடியாது அவங்க எங்கே நாம் எங்கே வேலைக்கு இருந்துட்டு பொண்ணு கேட்குறதெல்லாம் தப்பு நம்ம கௌசிய நம்ம கிட்ட வேலை பார்க்க வந்தவன் பொண்ணு கேட்டா எப்படி நினைப்போம் மா இப்போ அங்கே நான் வேலையில் இல்லை தனியாக ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கேன் அவங்களோட சேர்ந்து என்றான் இது எப்போ ஏன் எங்கள் கிட்ட சொல்லலை எல்லாம் சரி வரட்டும் அப்புறம் சொல்லிக்கலான்னு இருந்தேன் எதுவாக இருந்தாலும் பொண்ணு கேட்குறது சரி வராது என்று சீதா சொல்ல ஏ ஏன் என்றான் அவங்க கொடுப்பாங்கன்னு தோணலை அதையும் விட ஷர்மிலாவுக்கு பிடிக்கும்னு தோணலை அவள் தள்ளித்தான் நிற்கிறா நேற்று நான் கையை பிடிச்சேன் உருவிக்கிட்டா ஏதோ கல்யாணம் வேலை செய்ய ஆள் இல்லைன்னு நம்மக்கிட்ட நல்லா பேசுகிறாங்க கேட்டு கொடுக்க மாட்டாங்கிறப்ப கேட்க முடியாது அதுவும் இல்லாமல் வேலை செய்ய வந்துட்டு பொண்ணு கேட்குறது தப்புடா இத்தனை நாளாக உன்னை வேலைக்காரனாக பார்த்தவங்க எப்படி மாப்பிள்ளைய பார்ப்பாங்க என்று நிதர்சனத்தை பேச சும்மா சொல்லாதீங்க அவங்க கொண்டு வர மாப்பிள்ளையெல்லாம் என்னை விட கீழே தான் இருக்காங்க அப்போ கூட ஒன்றும் சொல்லலை தானே இதுலேயே தெரியலையா என்று உண்மையை பிட்டு பிட்டு வைக்க செய்த உப்மாவை கையில் கூட தொடாமல் சென்று படுத்து கொண்டான் ரவியே என்று சீதா எவ்வளவு அழைத்த போதும் கதவு திறக்கவில்லை டே இப்போ நீ கதவை திறக்கல நீ சாப்பிடல நான் ஊரு கிளம்பிடுவேன் இத்தனை நாளாக நான் தினமும் சாப்பிட்றத நீ பார்த்துட்டு தான் இருந்தியா என்ன சும்மா என்ன இப்படி எமோஷ்னல் பிளாக் மெயில் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது கிளம்புறதுனா கிளம்பிட்டே இரு அதுவும் இந்த நேரம் பஸ் ஸ்டாண்டில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போய் உட்காந்து என் மானத்தை வாங்காதீங்க காலையில் கிளம்புங்க என்று கத்தினான் அவனின் அம்மாவும் அப்பாவும் செய்வதறியாது திகைத்தனர் மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருந்தான் என்னுடைய அம்மாவிற்கே நான் தகுதியானவன் என்று தோன்றவில்லையா என்று கோபம் வந்துவிட்டது எந்த வகையில் நான் குறைந்து விட்டேன் என்ற ஆத்திரம் கிளம்ப 
என் திருமணம் அவளோடு மட்டும்தான் என்று மீண்டும் மீண்டும் எண்ணத்தை ஸ்திரப்படுத்தினான் இதுவரை ஷர்மிலாவை பிடித்திருக்கிறதா இல்லையா என்று தெரியாது அவளின் பேச்சுகள் கொடுத்த வைராகியம் பின்பவளுக்கு கொண்டு வரப்படும் மாப்பிள்ளைகள் தான் கேட்டும் கேசவனும் சந்தோஷம் அதை பற்றி பேசாதது என்ன என்னிடம் குறை ஏன் இவர்கள் எனக்கு பெண் கொடுக்க மாட்டார்கள் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் நடத்தியே ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு மன அழுத்தத்தை கொடுக்க ஆரம்பித்தது அத்தியாயம் எட்டு ஷர்மிளா ஏதோ படிப்பையே முடித்து விட்டாள் அவளிடம் சொல்லவில்லை என்றாலும் மாப்பிள்ளை பார்த்து கொண்டே இருக்க அது அமையவே இல்லை கேசவனுக்கு அது அப்படி ஒரு கவலையை கொடுத்தது கேசவன் கவலைப்படுவது விசாலிக்க கவலையை கொடுத்தது விசாலி அந்த வீட்டின் பொறுப்பை முழுதா எடுத்துக்கொண்டாள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அவள் எப்பொழுதும் போல அவளின் ஐடி கம்பெனி வேலையில் தொடர்ந்து கொண்டும் இருந்தாள் விசாலியுடனான வாழ்க்கை கேசவனுக்கு ஒரு நிம்மதியை பூரணத்துவத்தை கொடுக்க அவருக்கு வாழ்க்கையில் இருந்த ஒரே கவலை அப்போதைக்கு ஷர்மிலாவின் திருமணம் மட்டுமே சந்தோஷம் படிப்பை முடித்த அப்பாவுடன் முழு நேரமும் இணைந்து கொண்டான் சந்தோஷ் விசாலியுடன் பொருந்தி போக தனியாய் நின்று விட்டது ஷர்மிலா மட்டுமே எங்காவது திருமணம் செய்து கொடுத்தால் வீட்டை விட்டு போய்விடலாம் என்ற எண்ணம் அவளுக்குமே ஸ்திரமாய் மனதில் இருக்க அதுதான் அமையவே இல்லை அமையவே இல்லை என்பதனை விட அமைய ரவீந்திரன் விடவில்லை அவனின் தொழிலில் வைத்த கவனத்தை விட ஷர்மிலாவின் மீது வைத்த கவனம் அதிகம் அவனால் தான் திருமணம் தடைப்படுகிறது என்பதனை யாரும் அறியாமல் செய்தான் அவனுக்கு ஒரு பக்கம் நேரமும் நன்றாயிருக்க யாராலும் இதனை அனுமானிக்க முடியவில்லை மற்றொரு புறம் நேரம் நன்றாய் இல்லாமல் இருக்க ஷர்மிலாவுடனான அவனின் திருமண பேச்சை யாரும் பேசவே இல்லை சீதாவுடன் பேசுவதையே அவன் நிறுத்தியிருந்தான் அவர் பெண் கேட்க மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்ட கோவம் தங்கிவிட பேசுவதில்லை சீதாவிற்கும் இதற்காகவாவது பெண் கேட்க வேண்டும் என்று தோன்றவில்லை அவனின் அம்மா அல்லவா அவனின் பிடிவாதமும் இருந்தது நடக்காத ஒன்றிற்கு ஆசைப்படக்கூடாது என்பதாக விசாலியிடம் குறை என்று எதுவும் இல்லை மிகவும் நல்ல பெண்ணே ஷர்மிலாவிடம் இரண்டு மூன்று முறை பேச முயற்சி செய்து அவளுக்கு அது பிடிக்கவில்லை என்று புரிந்து ஒதுங்கிவிட்டாள் இதுவரை ஷர்மிளா ஒரே வீட்டில் இருந்தாலும் விசாலியிடம் பேசியதே இல்லை அவளுக்கு விருப்பமில்லை அதற்காக விசாலியை அவமதித்தாள் என்று சொல்ல முடியாது கண்டு கொள்ள மாட்டாள் அவளையும் கண்டு கொள்ள விட மாட்டாள் விசாலியிடம் மட்டுமல்ல கேசவனிடமும் அவரின் திருமணத்திற்கு முன்பிருந்தே பேசுவதில்லை தானே இப்போதெல்லாம் உண்பது கூட அவளின் அறையில்தான் டிவி ஃப்ரிட்ஜ் முதற்கொண்டு அவளின் ரூமில் தனியாய் வைத்துக் கொண்டு அவளுக்கென்று ஒரு உலகம் அமைத்துக் கொண்டாள் எப்போதும் மேடை ரகசியம் பேசும் அவளின் குரல் அந்த வீட்டில் கேட்பதே இல்லை முடிந்தவரை சந்தோஷ் அவளுக்காக பார்த்து பார்த்து செய்தான் அனாடே நான் என்னை பார்த்துக்குவேன் சும்மா சின்ன பொண்ணு மாதிரி என்ன ட்ரீட் பண்ணாத என்று கடிந்து விடுவாள் அவளுக்கு இருந்த ஒரே பிரச்சனை விசாலியின் வீட்டினர் அவர்களின் மகள் வீட்டிற்கு அடிக்கடி போக வர இருக்க அவர்கள் வரும்போது மட்டும் டென்ஷன் ஆகி விடுவாள் அவளின் திருமணம் பற்றிய கவலைகள் பேச்சுகள் எல்லாம் அப்போது தாராளமயமாக்குதலாகிவிடும் இப்போதும் அப்படித்தான் விசாலியின் அம்மா வந்திருக்க அவர் ஒரு ஜாதகத்தை ஷர்மிலாவிற்காக கொண்டு வந்திருந்தார் அங்கே ஆரம்பித்தது தான் பிரச்சனை கேசவனிடம் எங்க சொந்தம்தான் மாப்பிள்ள பையன் படிச்சிருக்கான் நல்ல வேலையில இருக்கான் பார்க்கவும் நல்லா இருப்பான் என்றதும் அப்பா அம்மா கிடையாது நாமளே பொண்ணு கொடுத்து நம்மளோட வச்சுக்கலாம் பொண்ணும் நம்மளோடவே இருப்பா பக்கமா வீடு வாங்கி கொடுத்துடலாம் பின்ன பையன் வேலைக்கு போறதுனா போகட்டும் இல்ல அந்த வருமானம் நமக்கு தோதுபடாதுன்னு நினைச்சா நம்ம கிட்ட பேப்பர் கம்பெனி இல்லாம கம்பி ஃபேக்டரி இருக்காமே அதையும் கொடுக்கலாம் என்று திட்டமிட்டார் இல்ல அந்த தொழில் ரவி கொடுக்க மாட்டான் என்றார் கேசவன் அவன் யார் கொடுக்க மாட்டான்னு சொல்றதுக்கு கொடுத்துதான் ஆகணும்னு நாம சொல்லுவோம் இத்தனை நாளை வரன் தகையாததில் கொடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டும் என்ற முடிவிற்கு கேசவனும் வந்து விட்டார் ரவி என்னும் மனிதனை கெட்ட மனிதனாய் மகள் மாற்றியிருக்க அப்பாவின் செய்கை ராட்சசனாய் மாற்ற போகிறது என்பதனை அவர் அறியவில்லை இந்த பேச்சுகள் எல்லாம் ஷர்மிளாவிற்கு தெரியவில்லை மீண்டும் ஒரு ஞாயிறு மாலை வர ரவியை வீட்டிற்கு அழைத்தான் சந்தோஷ் கேசவன் சொல்லி அந்தோ பரிதாபம் அவன் வருவது தெரியாமல் விசாலியின் அம்மா அவர் சொன்ன மாப்பிள்ளையை அழைத்து வந்திருந்தார் அவருடன் விசாலியின் தங்கை அவளின் மாப்பிள்ளை விசாலியின் தம்பி அவனின் மனைவியும் வந்திருந்தனர் பார்ப்பதற்கு நன்றாகவே இருந்தான் கேசவனுக்கு பார்த்ததும் சற்று திருப்தியாகிவிட்டது ரவி இன்னும் வந்திருக்கவில்லை இப்போது ஷர்மிலாவை யார் வர சொல்வது என்ற கேள்வி சந்தோஷை அனுப்பி வைத்தனர் அப்பா அவ மாப்பிள்ளைய பத்தி விவரம் கேப்பா என்றவனிடம் எதுவும் சொல்லாம கூட்டிட்டு வா அவளுக்கு பிடிச்சிருந்தா பின்ன விவரம் சொல்லிக்கலாம் என்று கேசவன் சொல்ல விசாலிக்கு தான் பதட்டமாய் இருந்தது அவளுக்கு பிடிக்க வேண்டும் கேசவனின் கவலை குறைய வேண்டும் என்பதாய் மாப்பிள்ளை பையன் வந்த உடனேயே வீட்டின் செல்வ செழிப்பை பார்த்து வாய் பிளந்து விட்டான் என பொண்ணுக்கு இனிமே தான் நான் பிடிக்கணுமா பெரியமா நீங்க சொல்லிட்டீங்க அதனால எனக்கு பொண்ணு எப்படி இருந்தாலும் பிடிக்கும் என்ற ஐஸ்வைக்க அந்த பொண்ணு ஒரு முசடு 
விடு அவங்க அப்பா கிட்ட பேசி எப்படியாவது கல்யாணத்தை முடிச்சிடுறேன் உன்னை விட நல்ல மாப்பிள்ள அவளுக்கு கிடைக்குமா என்று சொல்ல அம்மாடி இந்த வார்த்தை மட்டும் ஷர்மியின் காதில் விழுந்திருந்தால் அவ்வளவுதான் அவளின் திருமணம் முடிக்கின்றாரோ இல்லையோ விசாலியின் அம்மாவை அவள் முடித்திருப்பாள் சந்தோஷ் வந்து சொல்லவுமே யார் என்ன என்று கேட்க பிடிச்சிருந்தா அதுக்கு பிறகு விவரம் பேசிக்கலாம் நீ வா என்று அழைத்து வந்திருந்தான் ஷர்மியும் ஒன்றும் பிகு எல்லாம் செய்யவில்லை போ ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வரேன் என்று சந்தோஷை அனுப்பிவிட்டு ஒரு சாஃப்ட் சில்க் புடவை கட்டி பொருத்தமாய் அணிமணிகள் அணிந்து வந்தாள் அவளுக்கு திருமணம் தேவையோ இல்லையோ இந்த வீட்டை விட்டு போக அவளுக்கு திருமணம் தேவையாய் இருந்தது அவள் படியில் இருந்து இறங்கி வர அந்த நேரம்தான் ரவி உள்ளே நுழைந்தான் என்ன வீட்டில் இத்தனை பேர் இதில் என்ன எதிர்க்கு வர சொன்னார்கள் என்று மனதில் ஓட உள்ளே நுழைந்தவனுக்கு படியில் இறங்கி கொண்டிருந்த ஷர்மிளா கண்ணில் பட்டாள் ஷர்மிளா அங்கே சத்தியமாய் விசாலியின் குடும்பத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை அதிலேயே மலர்ந்திருந்த அவளின் முகம் கூம்பிவிட்டது பார்த்தே பல மாதங்களாகியிருந்தது கண்ணிலேயே அவள் பட்டிருக்கவில்லை இறங்கும் அவளை இமைக்காமல் பார்த்திருந்தான் முன்பிருந்த தோற்று பொலிவு நிச்சயமாயில்லை ஆனால் அவள் அழகிதான் அவளை ஆராயும் பார்வை பார்த்தபடி சுவரின் ஓரமாய் நின்று கொண்டான் எல்லோரும் வாயிலுக்கு எதிர்ப்புறமாய் ஷர்மிளா வரும் திக்கை பார்த்து அமர்ந்திருந்தனர் சுவரில் சாய்ந்து ஒற்றை காலை மடக்கி சுவரில் ஊன்றி கையை கட்டி அவன் நின்று கொள்ள யாரும் அவனை கவனிக்கவே இல்லை ஆனால் படிகளில் இறங்கிய ஷர்மி கவனித்து விட இவன் எங்க வந்தான் ஒருவேளை இவன் மாப்பிள்ள வீட்டுக்கு தெரிஞ்சவனோ இவன் கொண்டு வந்திருப்பானோ எந்த நேரமாய் இவங்க வீட்டினர் வரணும் என்று விசாலியின் வீட்டினரை வெறுப்பாய் நினைத்தால் மௌனமாய் வந்தவள் நின்று கொண்டிருக்க வாஷர்மி உட்காரு என்று அவளை சந்தோஷ் அழைத்து அவனின் அருகமர்த்தி கொண்டான் இது நரேனு என் ஒன்னு விட்ட பெரியப்பாவோட பேரன் என்று விசாலியின் அம்மா பேச என்ன இவன் இவர்களின் உறவினனா எனக்கு இவர்களின் உறவினால் இங்கே வீட்டிலேயே இருக்க பிடிக்காமல் கல்யாணம் செய்து போகலாம் என்று நினைக்க இவர்களின் வீட்டில் திருமணமா ஐயோ பையன் பி படிச்சிருக்கான் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் வேலை என்று சொல்ல நிமிர்ந்து அவனை பார்த்தால் அவனும் ஆர்வமாய் ஷர்மையை தான் பார்த்திருந்தான் சூப்பராக இருக்கும் ரவீந்திரனையே கண் எடுத்தும் பார்த்திராத மனது கொண்டவள் இதில் சுமாரான நரேனையா ஆர்வமாய் பார்ப்பாள் ஆராய்ச்சி பார்வை பார்த்தாள் மணமகளின் பெற்றோர் பார்க்க வேண்டிய பார்வையை அவளுக்காய் அவளே பார்த்து கொண்டாள் மறந்தும் விசாலியின் வீட்டினர் புறம் பார்வையை திருப்பவில்லை அவர்களை வாங்க என்று மரியாதை நிமித்தம் அழைக்கவில்லை மேலே சொல்லுங்க என்ற பாவனையில் காத்திருந்த போதும் அவர்களின் உறவில் எல்லாம் திருமணம் செய்ய போவதே இல்லை என்று முன்பே முடிவெடுத்ததுதான் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா என்று கேட்டார் விசாலியின் அம்மா பேரும் படிப்பும் வேலையும் சொன்னா பிடிச்சிருமா என்ன என்று மனதில் நினைத்ததை எப்போதும் போல கேட்க வேறு செய்துவிட்டாள் தனியா பேசுறீங்களா என்றார் தனியா பேச ஒண்ணுமில்ல இங்கே பேசலாம் ரவீந்திரனின் பார்வை அவளை விட்டு இம்மியும் அகலவில்லை அவன் பார்ப்பது போலத்தான் அமர்ந்திருந்தாள் அப்போதுதான் சந்தோஷ் அவனை பார்த்தான் வாங்க ரவி என்று அழைக்க எல்லோரும் திரும்பி யார் என்பது போல பார்த்தனர் எப்போதுமே பார்க்க வசீகரன்தான் இதில் இங்கே வருவதால் சிரத்தை எடுத்து தயாராகி வந்திருந்தான் கடுப்பில் இந்த பெண் பார்க்கும் நிகழ்வை பார்த்திருந்த ரவி அவன் அழைத்ததும் இவர்கள் அமர்ந்திருந்த இடம் வந்து விட்டான் கேசவனுக்கு அப்போதுதான் அவனை வர சொன்ன ஞாபகம் வந்தது உள்ளே வந்ததும் நாம் இன்னொரு நாள் பேசலாம் என்று ரவியை பார்த்து சொல்ல அப்போ என்னை இப்படியே வெளியில் போடான்னு சொல்கிறீங்களா என்றான் பழிச்சென்று இதனடா இவன் இப்படி பேசுகிறான் என்று தோன்றிய போதும் இல்லைல்ல அப்படி சொல்லலை இப்போ நான் பேச முடியாதுன்னு சொன்னேன் என்றவர் சொல்ல நீங்கள் என்னை பேச கூப்பிட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது என்று சொன்னவன் சாவகாசமாய் சந்தோஷும் ஷர்மிளாவும் அமர்ந்திருந்த பெரிய சோஃபாவில் சந்தோஷின் புறம் இடமிருந்த போதும் ஷர்மிளாவின் பக்கம் அமர்ந்தான் சற்றே இடைவெளி விட்டு ஆ என்று வாயை பிளந்து எல்லோரும் பார்த்தனர் நீங்க பேசுங்க எனக்கு ஒன்றும் இல்லை என்று ஏதோ பெர்மிஷன் கொடுப்பது போல பேசி அவனின் மொபைல் எடுத்து பார்க்க ஆரம்பித்தான் இவன் என்ன இப்படி செய்கிறான் என்று சந்தோஷிற்கு மனதிற்குள் கலவரம் மூண்டது ஷர்மிளாவிற்கு இடம் மாற மனது துடித்த போதும் விசாலி வீட்டினர் முன் அதனை செய்ய மனதில்லாமல் அமர்ந்திருந்தார் விசாலியின் அம்மா பெண் பார்க்க வந்த பையனிடம் அவங்க வீட்டில் முன்னாடி வேலை செஞ்சவன் என்று மிதப்பாய் சொல்ல தலைநிமிருந்த ரவி வீட்டில் வேலை செஞ்சவங்கெல்லாம் இப்படி வந்து வீட்டு ஆட்களோடு உட்கார முடியுமா என்ன கல்யாணத்தை போய் எங்கள் அம்மா தான் எல்லாம் செஞ்சாங்க உங்ககிட்ட பேசினாங்க அப்போ நான் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாது இதுதான் நீங்கள் கொடுக்குற அறிமுகமா நீங்கள் பெரியவங்களாக இருக்கலாம் ஆனால் வா பூ அவன் இவன்லாம் பேசுகிறத நான் அனுமதிக்க முடியாது என்று வேகமாய் சொல்ல ஷர்மிக்கு முகத்தில் புன்னகை வந்தது அடடா நாம துரத்த வேணாம் போலையே வந்தவனை இவனையே துரத்திடுவா என்றதில் வந்த புன்னகை மாப்பிள்ளையிடம் திரும்பியவன் நான் ரவீந்திரன் இங்கு சில வருஷம் வேலை பார்த்த இப்ப இவங்க என்னோட பார்ட்னர் 
ஆனால் நான் அதுக்கு முன்னிருந்தே உங்களுக்கு சொந்தம் இவங்க அம்மாவோட அண்ணன் பையன் கூட பிறந்த அண்ணன் இல்லை ஆனாலும் பெரியப்பா மகன் ஒரே வீட்டில் வளர்ந்தவங்க அதனால் எங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க பிரித்து பார்க்கல சொந்த தங்க போல் தான் நினப்பு என்று சொல்லி இவன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க சொல்லுங்கள் என்றான் கேள்வியே நீ என்னை விட எந்த விதத்தில் உயர்ந்தவன் சொல்லடா என்ற பாவனையில் இருந்ததை ஷர்மி மட்டுமல்ல கேசவனும் சந்தோஷம் கூட புரிந்து கொண்டனர் நான் நரேன் பிஇ படிச்சிருக்கேன் சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர் என்றான் மீண்டும் அதான் அவங்க சொல்லிட்டாங்களே என்ன பண்ணிட்டு இருக்க ரவி என்றார் பொறுமையாக கேசவன் ஒருத்தன் பொண்ணு பார்க்க வந்திருக்கான் அவனை பற்றி விசாரிக்கிறது இல்லையா அதுவும் நீங்கள் நான் பொண்ணு கேட்டு கொடுக்கல அப்போ என்னை விட இவன் என்ன பெஸ்ட்னு எனக்கு தெரியணும் தானே என்றான் மனதை மறையாது அச்சூ இவன் என்ன பேசுகிறான் என்ற கலவரம் ஷர்மிலாவிற்குள் மூண்ட போதும் அதனை காண்பித்து கொள்ளவில்லை கூடவே என்ன தைரியம் இவனுக்கு என்றும் தோன்றியது என்ன கலாட்டா இது ரவி என்று கேசவன் கேட்க சச்ச கலாட்டாலாம் இல்லை என்னை விட இவன் என்ன பெஸ்ட்டுன்னு எனக்கு தெரியணும் என்றான் பிடிவாதமான குரலில் விஷாலி வீட்டினர் இல்லை என்றால் ஷர்மியின் பரிமாணம் வேறா இருக்கும் அவர்கள் இருப்பதினால் அமைதி காத்தால் இங்கு பெஸ்ட்டு வேர்ஸ்ட்டுன்னு எதுவும் இல்லை என் பொண்ணுக்கு பிடிக்கணும் அவ்வளோதான் என்றார் கேசவன் மறைமுகமாக என் பெண்ணிற்கு உன்னை பிடிக்கவில்லை என்று செய்தி இருந்ததோ இது இன்னுமே ரவியின் ஆத்திரத்தை கிளப்பியது சரி அவனை பற்றி சொல்லட்டும் உங்கள் பொண்ணுக்கு ஏன் பிடிச்சதுன்னு நான் பார்க்குறேன் அதுவரை அமைதியாக இருந்த ஷர்மிக்கு அந்த வார்த்தைகள் கோபத்தை கொடுக்க ஏ என்ன என்றால் அவன் புறம் திரும்பி எப்போதும் ரவியிடம் அவள் பேசும் பாங்காது தானே அச்சோ என்ன செய்ய போறானோ என்று எல்லோரும் பார்க்க என்ன என்றான் அவளிடம் அமைதியாய் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நீ சொல்வியா தேவையில்லாதது பேசின தொடச்சிடுவேன் என்றால் முகம் சிவக்க அப்போ பிடிக்கலையா என்றான் ஆஸ்வாசம் அடைந்து அவனை திரும்பி நேருக்கு நேராய் பார்த்தவள் இது உன்னோட பிஸ்னஸ் பேச்சு கிடையாது நீ கேம் பிளே பண்ண வாய் மூடிட்டுக்கார் ஒரு பேச்சு கூட பேசக்கூடாது என்றால் அதிகாரமாக இதனை சப்தமாக சொல்லவில்லை மெதுவாக சொன்னால் சன்ன குரலில் என்னவோ அதட்டுகிறாள் என்று எல்லாருக்கும் புரிந்தது ஆனால் என்ன என்று கூட புரியவில்லை கூடவே அவ்வளவு அருகில் அவனுடன் இதுவரை அமர்ந்ததில்லை பேசியதும் இல்லை என்னவோ போல் இருக்க சந்தோஷ் நீ இந்த பக்கம் வா என்றவனை அழைத்து இருவருக்கும் நடுவில் அமருமாறு இவள் நகர்ந்து அமர்ந்து கொண்டாள் கூடவே சசிமா என்று சமையலறையின் உள் குரல் கொடுத்தவள் சாப்பிட குடிக்க ஏதாவது கொண்டு வாங்க என்று குரல் கொடுத்து மாப்பிள்ளையின் புறம் திரும்பி நான் ஷர்மிலா பி இப்போ தான் முடித்தேன் என் அம்மா இறந்துட்டாங்க இது என் அப்பா என் அம்மா இது மட்டும்தான் என்னோட குடும்பம் ஆனால் எங்கள் அப்பாவுக்கு இன்னொரு மனைவி இருக்காங்க அதில் எனக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபனை இல்லை உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் என்றாள் அவன் நரேன் என்று ஆரம்பிக்க வேற சொல்லுங்கள் என்றாள் வேறனா புரியல என்றான் அவன் உங்கள் அப்பா அம்மா கூட பிறந்தவங்க எங்கே இருக்காங்க அவங்கயே உங்களோட வரல உங்கள் வீடு எங்கே இருக்குது உங்கள் பூர்வீகம் என்ன வேறு சொல்கிற மாதிரி உங்கள் சொந்த பந்தங்கள் யார் உங்களோட பின்புலம் என்ன அதாவது சொத்துக்கள் இல்லை அப்பா ஏதாவது தொழில் பண்ணுறாரா எந்த காலேஜ் நீங்கள் எந்த பேட்ச் என்ன மேஜர் உங்கள் சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட் என்ன ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கீங்களா என்று அடுக்கினால் விஷாலியின் வீட்டினர் அவளின் கேள்விகளில் அசந்து விட்டனர் விசாலிக்குமே ஷர்மியன் இந்த பரிமாணம் தெரியாது அதானே இந்த வீட்லேயே நம்மால் தான் புத்திசாலி ஆனப்பா அவனை இன்டர்வியூ பண்ணுறா என்று ரவி மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டான் அப்பா அம்மா இல்லை சொந்த ஊர் எது என்ன சொல்வாங்க உங்கள் குடும்பத்தை என்றால் நரேனின் முகம் செருத்து விட உங்களை அவமானப்படுத்த எல்லாம் கேட்கல பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க இதெல்லாம் கேட்பாங்க எங்கள் அப்பா கேட்டாரான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் கேட்குறேன் என்றால் தன்மையாகவே அப்பா அம்மா சின்ன வயசுலே தவறிட்டாங்க சொந்தக்காரங்க உதவியில் தான் படித்தேன் விஷாலி அக்கா கூட எனக்கு நிறைய உதவி பண்ணியிருக்காங்க சொத்தெல்லாம் எதுவும் கிடையாது இப்போதைக்கு மேன்ஷனில் இருக்கேன் கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆன பிறகு வீடு பார்க்கணும் முடிஞ்சால் லோனில் வீடு வாங்கிடலான்னு இருக்கேன் என்றான் என்ன சம்பளம் உங்களுக்கு என்றான் சந்தோஷ் அவனுக்கு மாப்பிள்ளையின் இந்த பதில்களில் திருப்தி இல்லை ஷர்மிலாவின் எதிர்பார்ப்பு இது கிடையாது அவர்களின் வசதிக்கு இப்படி ஒரு மாப்பிள்ளை அசலில் பார்த்தால் பெண்ணிற்கு என்ன குறையோ என்று தான் சொல்வார்கள் அறுபதாயிரம் நல்ல சம்பளம் தான் நல்ல வேலை தான் ஆனால் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நாங்கள் இன்னும் ஷர்மிக்கு அதிகமாக எதிர்பார்க்குறோம் என்றான் சந்தோஷ் ரவீந்திரன் சுவாரஸ்யமாய் எல்லாம் கவனித்து கொண்டிருந்தான் இந்த வரன் தகையாது என்று அவனுக்கே தெரிந்து விட்டது விசாலி கேசவனின் முகத்தை முகத்தை பார்த்தாள் அவர் எதுவும் பேசுவாரோ என்று கேசவன் அமைதியாய் நடப்பதை பார்த்து கொண்டிருக்க இதென்ன பிள்ளைகளை பேச விட்டு வேடிக்கை பார்க்கிறார் என்றுதான் அங்கிருந்தவர்களுக்கு தோன்றியது ஷர்மிலாவின் முடிவுதான் திருமணத்தில் என்பது கேசவனின் முடிவு அவளாய் திருப்தியானால்தான் உண்டு அவளின் எதிர்பார்ப்பு தவறென்று சொல்ல முடியாது 
ஆனால் மணமகன் தகையவில்லையே என்ற வருத்தம் அவரின் ஆள் மனதில் உண்டு இதென்ன பெரியமா என கூட்டிட்டு வந்து அவமானப்படுத்துறீங்களா என்றான் கோபமாக நரேன் இதுல அசிங்கப்படுத்த என்ன இருக்கு நரேன் நீங்க என் தங்கச்சியை பொண்ணு பார்க்க வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு பார்த்துட்டு பிடிக்கலன்னாலும் பிடிக்கலன்னு சொல்லியிருப்பீங்க என்றான் சந்தோஷ் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் எனக்கு பிடிக்கலன்னாலும் பெரியம்மா சொன்னா கல்யாணம் பண்ணிருப்பேன் ஆனா அப்படி என் தங்கைக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னு எங்களுக்கு எந்த அவசியமும் இல்ல வசதி வாய்ப்புகள் இன்னும் வேணும் எதுக்கு சந்தோஷ் வசதி வாய்ப்பு பையன் நல்லவன் படிச்சிருக்கான் வேலையில இருக்கான் என்ன சொத்து பத்தோ நாம வாங்கி கொடுக்கலாம் வேலை திருப்தி இல்லைன்னா நாம தான் அந்த தம்பி கிட்ட இருக்கேன் அந்த தொழில கொடுக்கலாம் என்று விஷாலியின் அம்மா சொல்லிவிட அங்கே ரவியின் பேச்சை நிறுத்துவதற்கு யாராலும் முடியவில்லை ஷர்மிலாவாலும் கூட ஆடி தீர்த்து விட்டான் இறுதியில் யார் சொத்தை பத்தி யார் பேசுறது என்றவன் கேசவனை பார்த்து இப்ப சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க இந்த நிமிஷம் உங்க பார்ட்னர்ஷிப் நான் கேன்சல் பண்றேன் நான் போட்ட டீட்ல அந்த கிளாஸ் இருக்கு எப்ப வேணா நான் உங்களை வெளியில் அனுப்பலான்னு உங்க கிட்ட ஒரு காப்பி இருக்கும் படிச்சு பாருங்க நானா கொடுக்கறதா உங்களுக்கு செட்டில்மெண்ட் அதுவும் அதுல தெளிவா இருக்கும் படிச்சு பாருங்க இந்த மாதிரி உங்களை ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு வரணும்னு நான் நினைச்சது இல்லை ஆனா நீங்க என்னை வர வச்சிட்டீங்க என்ன நீங்க ஏதாவது பண்ணிட்டா தொழில என்ன பண்றதுன்னு ஒரு ஜாக்கிரதைக்கு வச்சேன் அதே மாதிரி நீங்க என்கிட்ட இருந்து புடுங்க பாக்குறீங்க அந்த ஃபேக்டரியோட மதிப்பு என்னன்னு தெரியுமா அத்தனையோ என்னோட உழைப்பு உங்களுக்கு தான் நான் லாபம் கொடுக்குறேன் ஆனால் எனக்கு வரத திரும்ப திரும்ப அதில் தான் போட்டுட்ருக்கேன் கூடிய சீக்கிரம் அதை பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி ஆக்க போகிறோம் ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு நிமிஷமும் நான் என்னோடய உழைப்பை போட்டால் நீங்கள் தூக்கி கொடுப்பீங்களா கொடுக்கறதுனா உங்கள் பரம்பரை தொழிலில் கொடுங்க என்னோடத்தை கொடுக்க இழிச்ச வாங்க நான் தான் கிடச்சேனா நீங்கள் போலீஸ் போங்க கோர்ட்டு போங்க கேஸ் போடுங்க இல்லை ரவுடிங்க கிட்ட பஞ்சாயத்துக்கு போங்க என்ன வேணா பண்ணுங்க உங்களால் முடிஞ்சதை பார்த்துக்கோங்க புத்த பைசா என்கிட்ட இருந்து வாங்க முடியாது உங்க பொண்ணு சொல்லுவா கும்பகோணத்துல இருந்து பழைய ட்ரெஸ் போட்டு மஞ்ச பைய தூக்கிட்டு ரப்பர் ஸ்டூப்பர் போட்டுட்டு வந்தேன் அப்படி வந்தவன் எவ்வளவு அச்சீவ் பண்ணிருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியல தெரிய வைக்கிறேன் ஒன்னு உங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் கேன்சல் இன்னொன்னு உங்களோட பேப்பர் கம்பெனி என்னோட உதவி இல்லாம நீங்க எப்படி நடத்துறீங்கன்னு நான் பாக்குறேன் உங்க புதுசா அந்த மனைவியோட சொந்தம் சொன்னா என்ன வேணா யோசிப்பீங்களா அப்ப நான் யாரு உங்க முன்னாள் மனைவியோட சொந்தம் தானே கொதற விரண்டா உங்கள என்று சொல்லி அவன் வேகமாய் சென்று விட கேசவன் அப்படியே அமர்ந்து விட்டார் யாருக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ அவனின் திறமைகள் அவருக்கு தெரியும் தானே சொன்னதை செய்வான் ஆனால் அவருக்கு தெரியாதது சொல்லாததையும் செய்வான் என்று சந்தோஷம் அப்பாவை பார்த்து தடுமாறி நிற்க பா பார்த்துக்கலாம் விடுங்க என்று அப்பாவிடம் இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு பேசியவள் சாரி மிஸ்டர் நாராயண் யாரோ உங்களை மிஸ்கைட் பண்ணியிருக்காங்க நமக்குள்ள கல்யாணம் எல்லாம் பாசிபிள் இல்லை நீங்கள் எங்கள் அப்பாவோட சொந்தக்காரராக போயிட்டீங்க ஸோ உங்களுக்கு எங்கள் அப்பாவோ இல்லை அவரை சேர்ந்த யாரோ ஃபால்ஸ் கோப் கொடுத்துருந்தா அதுக்காக நான் அனுப்பி கேட்குறேன் விஷல் பார்ட்டஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று மரியாதை நிமித்தம் பேச என்னவோ அவனுடைய மேலதிகாரி அவனிடம் பேசும் தோரணை தான் அவனுக்குமே புரிந்தது அவளுக்கும் அவனுக்கும் பொருந்தாது இந்த கம்பீரம் இந்த ஆளுமை எல்லாம் அவன் குடும்பம் நடத்த சரி வராது என்று புன்னகையோடே இட்ஸ் ஓகே நான் யோசிச்சிருக்கணும் இவங்க என்னவோ உங்கள் கல்யாணம் நடக்கல தள்ளி போகுதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் யோசிக்கல வந்துட்டேன் என்று சொல்லிவிட ஷர்மிலா விசாலியின் அம்மாவை பார்த்த பார்வையில் அவர் பொசுங்கி போகவில்லை இதுவரை விசாலியிடம் அவள் பேசியதே இல்லை அவளிடம் திரும்பியவள் உங்க வீட்டு ஆளுங்க உங்களை பார்க்க வரட்டும் போட்டோம் ஆனா என்ன பத்தின பேச்சா அவங்க பேசக்கூடாது இந்த மாதிரி வேலை இனி செய்யவே கூடாது மீறி செஞ்சாங்க ஒன்னு இந்த வீட்டுல நீங்க இருக்க மாட்டீங்க இல்ல நாங்க இருக்க மாட்டோம் அதாவது நானும் சந்தோஷம் என்று சொல்லி அவள் முடிக்கவில்லை சந்தோஷின் கைபேசி இசைக்க ஃபேக்டரியில் இருந்து போன் சார் ஒரு யூனிட்ல தீ விபத்து பெருசா பரவதுக்குள்ள தடுத்துட்டோம் ஆனா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆளுங்க கம்மி அதனால அணைக்க டைம் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் செய்தாரம் தான் என்று தகவல் இப்ப வர என்று சந்தோஷ் கிளம்ப கேசவனின் கைபேசி இசைத்தது அழைத்தது ரவி எடுத்ததும் இது ஜஸ்ட் சாம்பிள் தான் என்றான் சந்தோஷிற்கு என்ன தகவல் வந்ததென்றே இன்னும் அவருக்கு தெரியவில்லை ரவி வைக்கவும் சந்தோஷ் சொல்லவும் ஓய்ந்து அமர்ந்து விட்டார் கூடவே இது ரவி செஞ்சது என்று சொல்ல மொத்த வீடும் ஸ்தம்பிக்க சந்தோஷும் ஷர்மிலாவும் அதிர்ந்து நின்றனர் அத்தியாயம் ஒன்பது இந்த ஸ்தம்பிப்பு அதிர்ச்சியும் ஆறு மாதமாய் தொடர்ந்தன என்ன செய்வார்கள் அவனின் தொடர் தொல்லைகளில் இருந்து மீள முடியவில்லை தீ விபத்து மாதிரி பின் எதுவும் செய்யவில்லை வேறொன்றுமில்லை மிரட்ட என்றாலும் உழைப்புகள் வீணாவதில் அவனுக்கு விருப்பமில்லை ஆனால் சரக்கு கொடுத்த இடத்தில் வசூலாகவில்லை இது என்னவென்று சொல்ல முடியும் உதவிக்கு அவனிடம்தான் சென்று நிற்க வேண்டும் கேசவனுக்கு அதில் துளியும் விருப்பமில்லை தொழிலே முடங்கி போனாலும் அவருக்கு அவனிடம் சென்று நிற
இது அவர்களின் தவறு இனியாவது கற்றுக்கொள்ளட்டும் என்று ஆனால் ரவீந்திரன் என்னும் ராட்சசனை மீறி கற்றுக்கொள்வது சற்று சிரமம் அது அவளுக்கு புரியவில்லை அவனுடைய தொழில் திறமை இயல்பாகவே அவனிடம் இருந்தது அது மிகவும் அபாரமானது எல்லோருக்கும் அது அமையாது தொழில்களில் நிச்சயம் அவன் ஆள பிறந்தவன் அபாரமானதை அபாயகரமாக அவர்கள் மீது செலுத்தி கொண்டிருந்தான் அன்று மாலை ஷர்மி அவளின் ரூமில் இருந்தபோது கேசவன் உள்ளே வந்தார் அவரின் முகம் அவ்வளவு சஞ்சலத்தில் இருக்க என்ன என்பதாய் பார்த்திருந்தாள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று விற்கணும் அதுக்கு உன் கையெழுத்து வேணும் என்றார் என்ன சொத்து ஏன் விற்கிறோம் இந்த மாதம் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு சம்பளம் கொடுக்க கூட நம்மக்கிட்ட பணம் இல்லை நகையை வச்சு சமாளிக்கலாமே போன மாதம் அதையும் பண்ணிட்டோம் என் நகையெல்லாம் என்கிட்ட தானே இருக்குது நான் வச்சது லக்ஷ்மி நகையும் விஷாலியோடதையும் உன் நகை உனக்கு கல்யாணம் கூடி வந்தால் தேவையாக இருக்கும் அதை அப்போ பார்த்துக்கலாம் இப்போ என்னதை வச்சுக்கலாம் நாளைக்கு பேங்க்கு போய் எடுத்துகிட்டு வரேன் என்று முடித்து விட்டால் அவளுக்கு லாக்கர் தனியாக இருந்தது அப்போவும் அடுத்த மாதம் கஷ்டம் என்றார் மிகவும் தொய்ந்து இந்த சொத்தை விற்றா கொஞ்சம் மாதம் சமாளிக்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் விசாலியோட சேவிங்ஸ் அண்ட் நகையும் எடுத்துட்டேன் அதை திருப்பி கொடுத்துட்டா எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கும் இத்தனை வயசு வர செலவு செஞ்சு பழக்கப்பட்டுட்டேன் யார்கிட்டையும் வாங்குறது மனசுக்கு கஷ்டமாக இருக்கு என்றார் இதெல்லாம் அவளுக்கு தெரியாது அல்லவா ஸோ வீட்டில் நடக்கிறது எதுவும் தெரியாமல் என்ன ஒதுக்கி வச்சுருக்கீங்க நான் ஒதுக்கலை நீ தான் ஒதுங்கிட்டேன் அதனால் உங்ககிட்ட எனக்கு பேச முடியல சொல்ல முடியல எல்லாம் சந்தோஷ்க்கு தெரியும் என்றார் அந்த நிமிடம் அவளுக்கு தோன்றியது பிடிச்சது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு விட்டு தள்ளு இப்போ என்ன அங்கே இங்கே சுத்தாமல் வீட்டில் தானே தங்குறாரு என்று தோன்ற இப்போதைக்கு நகையை ஃப்ளட்ச் பண்ணலாம் பின்ன பார்த்துக்கலாம் அவங்களுக்கு பணமாக நகை கொடுத்துடலாம் இல்லைன்னா அந்த இடத்த விற்கிறதுக்கு பதிலாக அவங்க பேரில் மாற்றிடலாம் என விசாலிக்கு கொடுக்க வேண்டியதை சொல்ல அது முடியாது அது உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் நான் முன்னாடியே வாங்கி வச்சது அதோட மதிப்பு நான் விசாலிக்கிட்ட இருந்து வாங்கின நகை தொகையை விட பல மடங்கு அதிகம் என்றார் உங்களையே கொடுத்துட்டீங்க அப்புறம் இடம் என்ன என்று ஷர்மிலா பேச என்ன தான் கொடுத்துருக்கேன் சந்தோஷ் ஷர்மிலாவோட அப்பாவே இல்லை என்று உணர்ந்து சொன்னார் அச்சிச்சோ இவரோட ஃபீலிங்ஸ்க்கு அளவே இல்லை போல என்று நினைத்தவள் ஒன்றும் பேசிக்கொள்ளவில்லை பார்த்துக்கலாம்ப்பா என்று மட்டும் சொல்லி அவரை அனுப்பி விட்டவள் இரவு சந்தோஷை பிடித்து கொண்டாள் ஆனா டே என்னடா நடக்குது தெரியல ரவி ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்குறான் ஒத்த பைசா வசூல் கிடையாது சரக்கு அனுப்புறத நிறுத்தினா மார்க்கெட் போயிடும் என்ன பண்ணுன்னு தெரில அப்பா ரொம்ப மனசு விடுறாரு அவன்கிட்ட பேசுகிறேன்னு சொன்னால் அப்பா ஒத்துக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க அவன் நம்ம பேசுகிறவரை நிறுத்த மாட்டான் சந்தோஷ் அப்பா கிட்டே சொல்லிக்க வேண்டாம் நம்ம பேசலாம் இல்லை அப்பாவை அது ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணும் நான் பண்ண மாட்டேன் தோடா நட அண்ணா நீ இவ்வளோ நல்லவன் தான் மாறிட்ட என்ன பண்ண மொத்தமும் நீ பண்ணுற இதில் நான் வேற இதுக்கு போடி என்றான் அவனின் மனநிலையும் சரியில்லை என்று உணர்ந்தாள் சில நாட்களாகவே கவனித்து தான் இருந்தாள் வீட்டினர் அத்தனை பேரின் முகமுமே ஒரு கவலையை காண்பித்து கொண்டிருந்தது சந்தோஷ் இன்னுமே பொலிவிழந்து காணப்பட்டான் நிஜமாவே நானும் அப்பாவும் என்னென்னமோ பண்ணுறோம் அவனை மீறி எதுவும் பண்ண முடியல ஹீ இஸ் லைக் அ மான்ஸ்டர் நான் அப்பவே சொன்னேன் அவன் மொத்தமாக நம்மளை சுருட்டிடுவான் நீங்கள் கேட்கல இப்போ அதை பற்றி பேசி என்ன ஆகப்போகுது இதிலிருந்து வெளியில் வருவோமா இல்லை நம்ம மொத்தமாக முடிக்க போகிறானா ஒன்றும் தெரில என்ற சந்தோஷின் குரலில் அப்படி ஒரு வருத்தமும் வாழ்க்கையை பற்றிய பயமும் இருந்தது விடு சந்தோஷ் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது ஏதோ கொஞ்ச நாள் கோவம் அப்படி பண்ணுவான் பின்ன விட்டுடுவான் என்றாள் ஆறு மாதம் விடாதவன் இனிமையாக விடுவான் அதுவும் ஏற்கனவே அந்த முறுக்கு கம்பி ஃபேக்ட்ரி மொத்தமாக போச்சு இப்போ இதுவும் போக போகுது எதுவும் போகாது சரியாயிடும் என்றவள் அவனின் மனநிலையை மாற்ற வேண்டி என்ன பண்ணுறா ஓ நிஷா என்று கேட்க நிஷாவா அதெல்லாம் எப்போவோ பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு இப்போ கேட்குற நீ என்றான் கடுப்பாக நீ என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை நீ என்கிட்ட பேசவே இல்லை என்றான் அவளை போல சரி விடு எனக்கு வீட்டில் ரொம்ப போர் அடிக்குது வேலைக்கு போகிறேன்னு சொன்னால் அப்பா வேண்டான்னு சொல்லிட்டாரு நம்ம ஆஃபீஸ் வர சொன்னார் எனக்கு பிடிக்கல படிப்பு முடிச்சு ஆறு மாதம் ஆயிடுச்சு வீட்டில் சாப்பிட்டு தூங்கி சாப்பிட்டு தூங்கி குண்டாயிட்டேன் என்று கவலைப்பட்டாள் குண்டெல்லாம் ஆகவில்லை ஆனால் உடல் உழைப்பின்றி உடம்பு சற்று பூசி விட்டது அதுதான் அவளுக்கு அழகாக இருந்தது வாக்கிங் போ என்று அவன் சொல்ல ம் சரி என்பதாய் தலையை சேர்த்தவள் அடுத்த நாள் காலையில் வாக்கிங் கிளம்பி விட்டாள் ரவியின் வீட்டை நோக்கி ஆம் வாக்கிங் போகிறேன் பேர்விழி என்று சத்தம் இல்லாமல் அவனுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த கிளம்பி விட்டாள் ஒரு ட்ராங்க் பேண்ட் டிஷர்ட் என்று போய் அவனின் வீட்டின் முன் பெல் அழுத்த அவனின் வீட்டிற்கு யார் வருவார் அவனே தனியன் ஊருக்கும் அவனாய் சென்று வருவதுதான் ஆம் 
அவன் தொழிலில் கொடுக்கும் தொல்லைகள் சொல்லி பின்பு முறுக்கு கம்பி ஃபேக்டரியில் தங்களின் பங்கை ஏமாற்றிவிட்டதை சொல்லி அவனின் பெற்றோரிடம் கேசவன் நியாயம் கேட்க அவர்களும் என்ன வேலை இது என்று கேட்க சீதா ஒருபடி மேலே சென்று அவனை கண்டபடி வேறு திட்ட செய்ய நான் அப்படிதான் பொண்ணு கிழங்கன்னு சொன்ன கேட்கல இதை மட்டும் எதுக்கு வந்து என்கிட்ட சொல்றீங்க நீங்க தானே அவங்க உயரத்துல இருக்காங்க நமக்கு சமம் இல்லைன்னு சொன்னீங்க இதோ அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிறேன் உங்களுக்கு சமமாக்குறேன் என்று சொல்பவனிடம் என்ன சொல்ல முடியும் போராடி பார்த்துவிட்டு பின் மகனோடு பேச்சுவார்த்தையை நிறுத்த அவன் அதற்கெல்லாம் கவலைப்படவே இல்லை உங்ககிட்ட பணம் வாங்க மாட்டோம் என்று மிரட்ட சரி வாங்காதீங்க என்று விட்டான் இதோ மகன் சொகுசா இருக்க அவர்களுக்கு கஷ்ட ஜீவனம்தான் ரவியின் வீட்டு வேலைக்கு ஆள் எல்லாம் இல்லை தனியா இருப்பதால் ஆள் வைத்துக் கொள்ளவில்லை அவன் இன்னும் எழவே இல்லை இவள் வெல்லடித்து கொண்டே நிற்க கட்டிலில் படுக்காமல் டிவி பார்த்து கொண்டே வெறும் தரையில் உருண்டு கொண்டிருந்தவன் அப்படியே உறங்கியும் இருந்தான் ஒரு முட்டி தொடும் ஷார்ட்ஸ் மட்டும் மணிந்து வெற்றுடம்பில் பேல் விடாமல் அடிக்கவும் அப்படியே வந்து கதவை திறந்தான் ஷர்மிளாவை எதிர்பார்க்கவில்லை எப்போது அவள் வருவாள் பேசுவாள் என்றுதான் அத்தனை தொல்லைகளையும் கொடுத்து கொண்டிருந்தான் அவளாய் தேடி வராமல் எதையும் நிறுத்துவதாய் இல்லை அவன் ஆனால் அந்த நிமிடம் எதிர்பார்க்கவில்லை இவனை எப்படி ஒரு உடையில் பார்த்ததும் முகத்தை திருப்ப முதலில் அதிர்ந்தவன் பின் சுவாதீனமாய் உலவா என்று சொல்லி அவனின் ரூமின் உள் சென்று விட்டான் பின் பல் துலக்கி முகம் கழுவி ஒரு டீ ஷர்ட் அணிந்து வெளியே வந்தவன் என்ன சாப்பிட்ற காஃபி போட்டுமா என்றான் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம் என்றால் முறுக்கியவளாய் பரவாயில்ல முத தடவை நான் இருக்கிற இடத்துக்கு என்னை தேடி வந்திருக்க லெட் செலிப்ரேட் வித் அ காஃபி என்று இலகுவாய் ஒரு சிறு புன்னகையோடு சொல்லி சென்றான் இந்த வில்லன் கிட்ட நான் சண்டை போட வந்தா இவன் தான் ஹீரோ எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குறான் என்று நினைத்தபடி வீட்டை பார்வையால் அழக்க வீடு சுத்தமாக இருந்தது கீழே இவன் படுத்திருந்த தலையணை மட்டும் அனாதையாய் கிடக்க எட்டி அதை ஒரு உதை விட்டாள் என்னவோ அவனையே உதைத்து விட்ட திருப்தி பத்து நிமிடம் கழித்து காஃபியுடன் மெதுவாய் ஆடி அசைந்து வந்தான் ஒரு காஃபி போட இவ்வளோ நேரமா என்று சிடுசிடுத்தவளிடம் நான் அது லேட் பண்ணுறேன் உனக்கு போடவாது தெரியுமா முதல்ல பாலை காய்ச்சணும் அதுக்கே டைம் ஆகும் பின் அதை டம்ளரில் ஊற்றணும் என்று பாடம் எடுக்க ஆரம்பிக்க நான் உன்கிட்ட பேசணும் என்றாள் பேசு பேசு நீ என்ன பேசினாலும் எவ்வளோ பேசினாலும் கேட்பேன் இன்ஃபேக்ட் நீ பேசுறதுக்காக தானே எத்தனையும் செய்கிறேன் நீ எப்போ வருவேன்னு காத்துக்கிட்டே இருந்த யூ மேட் மை டே என்று அவளிடம் ஒரு காஃபி கப்பை நீட்டிக்கொண்டே சொல்ல இவனின் இந்த பேச்சு இந்த பரிமாணம் எல்லாம் புதிது அவளுக்கு கொடுத்து விட்டு அவன் நன்றாய் சாய்ந்து அமர்ந்து கால் மேல் கால் போட்டு தோரணையாய் அமர்ந்து காஃபி குடிக்க ஆரம்பிக்க அதன் பாவனையில் அவனை சுவாரஸ்யமாய்தான் பார்த்தாள் கூடவே எப்போதும் நினைக்கும் அவனின் மஞ்சப்பையோடு வந்த தோற்றமும் இப்போதைய தோற்றமும் ஒரு ஒப்பீடு நீ எப்படி இப்படி ஒரு ஸ்லாங் பேச ஆரம்பிச்ச இங்கிலீஷெல்லாம் சரளமாக வருது உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு முடிவு பண்ண உடனேயே நீ என்கிட்ட எதை எதை குறைவா நினைப்பியோ அதை வளர்த்துக்கணும்னு நினச்சேன் எனக்கு இங்கிலீஷ் அவ்வளோவா பேச வராதுன்னு நீ நினச்சது எனக்கு தெரியும் அதை சொன்னதில்லை என்றாலும் அவள் நினைத்திருக்கின்றாள் ஆச்சரியமாக அவனை பார்க்க அதை புரிந்தவன் சில சமயம் நீ நினைக்கிறதனால உணர முடியும் ட்ரஸ்ட் மீ நம்ம ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்லா மேட்ச் ஆகும் என எப்படி இப்படி பேச கற்றுக்கொண்டான் என்று சுவாரஸ்யமாய் அவனை பார்க்க ந என சைட் அடிக்கிறியா சைட்டா அதுவும் ஒன்னையா என்று ஷர்மி நக்கலாய் சொல்ல இந்த உன்னோட பேச்சு தான் உன்னை இங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கு உன்னையாவது இங்கே நிறுத்திருக்கு உங்கள் அப்பாவை எங்கே நிறுத்துமோ தெரியாது என்றவனின் முகம் இலகு தன்மையை தொலைத்திருந்தது இப்போ என்ன பண்ணணும் நான் சாரி கேட்டு இனி இப்படி பேசலைன்னா எல்லாம் சரி பண்ணிடுவியா என்றால் உடனே உன்னோட சாரி எல்லாம் வேணாம் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ எல்லாம் எல்லாம் நிமிஷத்தில் சரி பண்ணிடுறேன் என்றான் நேரடியாக நீ ஏன் இப்படி எப்பவும் பேசிகிட்டே இருக்க நமக்குள்ளே சரி வராது நீ என்னை அட்ராக்ட் பண்ணல அண்ட் நீ எங்கள் வீட்டுக்கு வேலைக்கு வந்தது தான் என் மனசில் நிற்குது வேலைக்காரன்னு பதிஞ்சு போயிட்டேன் கல்யாணம் வேறு இல்லையா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஹஸ்பண்ட் தான் வேணும் மீறி நீ என் வாழ்க்கையில் வந்தாலும் நான் ஏதாவது பேசலாம் வாழ்க்கை முறை வித்தியாசங்கள் வரும் ஒன்று சொல்லட்டுமா என்றான் என்ன என்றவளிடம் உனக்கெல்லாம் சத்தியமாக யாரையும் பிடிக்காது ரொம்பவே கர்வமாக சொல்கிறான் உனக்கு என்னையே பிடிக்கல அப்புறம் யார் பிடிக்கும் சும்மா பிடிச்சோம் வரணும்னு காத்திருந்தா நீ கழவி தான் ஆவ உனக்கு எப்படியோ எனக்கு முப்பது வயசு ஆக போகுது சீக்கிரம் லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும் உன்னை கல்யாணம் பண்ணணும் இதெல்லாம் மனசில் ஓடிட்டுருக்கு அப்போது என்னால் இன்னும் சிறப்பாக எதுவும் செய்ய முடியல ஆனால் எனக்கு ஒன்று பிடிக்கல எங்கள் அப்பா என்னவோ உன்னால் தான் கெட்டு போயிட்ட ஃபீல் எல்லாம் எல்லாம் கூட தள்ளி வச்சுடுவேன் ஆனால் இதை என்னால் தள்ள முடியல என்றால் அவளுமே நேரடியாக உங்கள் அப்பா என்னை பொண்ணா நான் அவரை கெடுக்க 
என்றான் சுல் என்று என்ன பேச்சு இது என்று ஷர்மி முகம் சொழிக்க நான் உன்கிட்ட பொறுமையாக தான் பேச நினைக்கிறேன் நீ ரொம்ப அபாண்டமாக என் மேலே பழி போடுற என்று முகத்தை திருப்பி கொண்டவன் இப்போ எனக்கு பேசுகிற மூடில் நாளைக்கு பேசலாம் கிளம்பிடு என்றவன் இவளின் பதிலை கூட எதிர்பார்க்காமல் உள்ளே சென்று குளிக்க கதவடைத்து கொண்டான் முகத்தில் அறிந்தது போல உணர்ந்தவள் வந்த கோபத்தில் அவன் உறங்கிய தலையணையை இரண்டு மிதி மிதித்தாள் அப்போதும் கோபம் அடங்காமல் சமையலறை சென்று கத்தியை எடுத்து வந்து அதனை கிழித்து உள்ளிருந்த பஞ்சை பறக்க விட்டாள் அதன் பிறகே சற்று நிம்மதியாக கீழே இறங்கி சென்று விட்டாள் அடுத்த நாள் காலை ஐந்து மணிக்கு அவளின் மொபைல் ஒழித்தது தூக்கு கலக்கத்தில் எடுத்து காதல் வைக்க நேத்தனுக்கு வேலை இருந்தது வீட்டுக்கு வரவும் லேட் ஆயிடுச்சு அதான் அவன் அப்படியே விட்டுட்டான் இப்போ நீ என்ன பண்ணுற சீக்கிரமாக வந்து நேது நீ பறக்க விட்டிய பஞ்சு அதையெல்லாம் சுத்தம் செய்கிற இல்லை இது வரைக்கும் உங்கள் அப்பா ஃபேக்ட்ரி பேமெண்ட்டில் மட்டும்தான் கை வச்சேன் ப்ராடக்ட் குவாலிட்டியில் கை வச்ச சர்வநாசந்தான் திரும்ப நானே நினச்சா கூட சரி பண்ண முடியாது உங்கள் அப்பா எப்பவும் எழவே முடியாது பாவம் இப்போ தான் எளமையாக ஒரு பொண்ணை வர கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு நொடிச்சதில் உடம்பு கேட்டு அதோட வாழ்க்கையும் பாலாட போகுது அப்புறம் அதோட முழு கிரெடிட்டும் உனக்கு தான் சேரணும் என்ற நசராமல் வந்து சுத்தம் பண்ணுற நீ தான் வரணும் என்றான் அதிகாரமாக கூடவே அந்த குரலில் ஒழித்த கடுமை இத்தனை நாள் ஷர்மிக்கு இருந்த அலட்சியத்தை எல்லாம் போக்கி ஒரு பயத்தை கொடுத்தது ந வருவியா மாட்டியா இல்லை உங்கள் அப்பா எப்பவும் சொல்கிற உங்கள் பரம்பரை தொழில் அதை நீ பறக்க விட்ட பஞ்சு மாதிரி பஞ்சு பஞ்சாக பறக்க விட்டுட்டுமா என்றான் அவள் அழும் நேரங்கள் மிக மிக சொற்பம் அழுகை தொண்டையை அடைக்க ஒரு பதட்டத்தை உணர்ந்தாள் எனக்கு இருந்த கோவத்துக்கு நைட்டே ஒன்று டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருப்பேன் என்ன பண்ணுறது நாலு பொண்ணுங்களோட பிறந்து தொலைச்சிட்டேன் நாளைக்கு நமக்கே ஒரு பொண்ணு பிறக்கலாம் நான் தெரியாமல் செய்கிற ஒரு செய்கை பிற்காலத்தில் கூட யாரையும் பாதிக்கிறத நான் விரும்பலை ஏற்கனவே கொஞ்சம் அந்த மாதிரி செஞ்சிட்டேன் அதையே எங்கே போய் எப்போ தொலைப்பேன்னு தெரில என்றான் உணர்ந்து எனவோ அந்த குரல் ஒரு பயத்தை கொடுத்தது வந்து சுத்தம் பண்ணு என்று கைபேசியை அப்படியே வைத்து விட்டான் ஆனால் ஷர்மிளா போகவே இல்லை அத்தியாயம் பத்து இதோ கும்பகோணத்தின் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற சிவன் கோவில் மண்டபத்தில் உறவுகள் சூழ ரவீந்திரன் ஷர்மிளாவின் திருமணம் நடந்து கொண்டிருந்தது கேசவனும் விசாலியுமே தாரை வார்த்து கொடுத்தனர் சந்தோஷ் தெளிவாய் சொல்லியிருந்தான் அவங்க தான் நிற்பாங்க நீ எந்த கலாட்டாவும் பண்ணக்கூடாது என்று இதோ விசாலியின் குடும்பம் மொத்தமும் அங்கிருக்க கேசவனின் பக்கமும் இப்போது சற்று ஆட்கள் இருந்தனர் ஷர்மிளாவிற்கு மாப்பிள்ளை கொண்டு வந்த பெரியப்பாதான் இப்படி பக்கத்தில் மாப்பிள்ளை வச்சுக்கிட்டு நான் எங்கெங்கேயோ பார்த்துருக்கேன் என்று பேசி கொண்டிருந்தார் ரவீந்திரன் முகத்தினில் ஒரு புன்னகை ஒட்டியிருக்க அது மனதின் புன்னகை தான் நினைத்ததை நடத்தி விட்டானே ஷர்மிளாவின் முகத்தில் ஒரு மென்னகை ஆனால் அது உள்ளத்திலிருந்து இல்லவே இல்லை அவளே தான் ரவீந்திரன் வீட்டுக்கு வந்து சுத்தம் செய் என்று மிரட்டிய தினம் பேசினாள் பா ரொம்ப என்ன லைக் பண்ணுறான் போல என்கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணான் எனக்கு இதுவரை அவனை கல்யாணம் பண்ணுற ஐடியா இல்லை பட் ஹீ லவ்ஸ் மீ அ லாட் போல் என்னை கல்யாணம் பண்ண தான் இவ்வளோ ட்ரபுள் பண்ணுறான் அவனை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க என்று பேசி உனக்கு பிடிக்காதுன்னு தான் நான் பேசல இல்லைன்னா அவன் ஓகே தான் ரொம்ப திறமசாலி நல்லாவும் இருக்கான் குடும்பமும் வசதி கிடையாது தான் ஆனால் பாரம்பரியமான ஆளுங்க நம்மக்கிட்ட இப்போ நிறைய பிரச்சனை பண்ணுறான் பட் கெட்டவன் கிடையாது கெட்ட பழக்கமும் கிடையாது என்று அவர் சொல்ல நான் ஓகே சொல்லான்னு ஃபீல் பண்ணுறேன்ப்பா என்றாள் ஆம் முடிவெடுத்து விட முடிவெடுத்து விட்டாள் அவன் விடுவான் போல தோன்றவில்லை என்ன வேலை செய்தவன் அது மட்டும்தானே குறை அதை மறந்து விடுமணுமே தனக்கு தானே அந்த நிமிடத்தில் இருந்து தயார் செய்ய ஆரம்பித்தாள் நமக்கு நடக்கிற பிரச்சனைகளால் அந்த முடிவா இல்லைப்பா உங்ககிட்ட தான் பிரச்சனை பண்ணுறான் என்ன ப்ரப்போஸ் பண்ணி என் பின்னாடி சுற்றுறான் தோணுது பண்ணிக்கலான்னு பொண்ணு கேட்டு வரட்டுமான்னு கேட்குறான் ஓகே சொல்லட்டுமா என்று அப்பாவிடம் பேசி அவரை ஓகே என்று சொல்ல வைத்து சந்தோஷை ரவியிடமும் அவனின் அப்பா அம்மாவிடம் பொண்ணு கேட்டு வாங்க என்று சொல்ல வைத்து இதோ திருமணம் நடந்து கொண்டிருந்தது சீதாவும் அவரின் ஓரகத்தையும் அவர்களின் பெண்கள் நால்வரும் ஓடியாடி வேலை செய்ய திருமணமான மூவருக்குமே குழந்தைகள் இருக்க ஆறு நான்கு இரண்டு ஒன்று என்று வயதிலும் வரிசையாய் இருக்க அவர்களும் பெண்களாய் இருக்க இடமே அவ்வளவு அழகாய் உயிர் போடு இருந்தது இந்த பெண்களின் குழுமத்துக்குள் விசாலி வீட்டினரும் ஆர்வத்தோடு தான் பங்கெடுத்தனர் சந்தோஷ் சொல்லிவிட்டான் உன் திருமணத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள் எல்லோரையும் வாங்க என்று சொல்ல வேண்டும் சிறு முக சொழிப்பும் இருக்கக்கூடாது என்பதாக எப்போதடா இந்த ஆர்ப்பாட்டம் எல்லாம் முடியும் என்பதாய்தான் ஷர்மையின் மனம் இருக்க திருமணம் முடியும் வரை அவளிடம் ஒரு வார்த்தை கூட பேசி இராதவன் முடிந்ததும் கல்யாணம் என் வாழ்க்கை முழுசுக்கும் ஒரு தடவை தான் கொஞ்சம் சிரிச்ச முகமாக தான் ஈரேன் என்றான் அவளுக்கு மட்டும் கேட்குமாறு பதில் எதுவும் பேசவில்லை 
இன்னும் விரிவான புன்னகையை முகத்தினில் கொண்டு வந்தாள் ஆனால் அது கண்களை எட்டவில்லை அதுவும் அந்த பொடுசுகள் எல்லாம் அத்தை அத்தை என்று அவளை சுற்றி வரும்போது மனதிற்கு இதமாய் இருந்தது மறந்தும் மாமா என்று ரவியின் பக்கம் எந்த வாண்டும் செல்லவில்லை மாமா கிட்ட போ பக்கத்துல நில்லு என்று பெரிய குட்டி இரண்டிடமும் சொன்ன போதும் மாமாவா நாங்க மாட்டோம் என்று விட்டு முன்பின் பார்த்திராத நேற்று முதலே பார்த்திருந்த அத்தையின் பக்கம் வந்து நின்று கொண்டார்கள் இருபத்தி ஒரு வயதில் வீட்டை விட்டு வந்து விட்டான் அதன் பின் சென்றாலும் அதிகபட்சம் மூன்று நாட்கள் இருந்திருக்கிறான் தங்கையின் கணவர்களிடமும் மரியாதையாய் பேசினான் நன்கு கவனித்தான் ஆனால் நெருக்கமில்லை வீட்டினர் அத்தனை பேரும் ஒரு பயத்தோடு சற்று தள்ளியே நின்றனர் அவனின் அப்பா உட்பட சீதாவோடு மட்டுமே நெருக்கம் அதுவும் இப்போதும் முட்டி கொண்டான் தங்கைகள் அவனோடு சற்று உரிமையாய் பேசினார்கள் எல்லா வேலையும் தாத்தாவையும் பாட்டியையும் கேட்டே செய்தனர் அவர்களின் வீட்டில் இந்த திருமணம் பேசியதிலிருந்து இங்கே கும்பகோணம் வரும் வரை கேசவனிற்கு மனதில்லை இந்த திருமணம் நடக்கும் விதத்தில் எல்லோர் முகத்திலும் இருக்கும் சந்தோஷத்தில் ஷர்மிளாவின் தெளிவான முகத்தில் தான் அவர் சற்று தெளிந்தார் ஆம் திருமணத்திற்கு சம்மதம் சொன்னபோதே வருவதை எதிர்கொள்ள தயாராகிவிட்டாள் ஷர்மிளா ஆனால் ரவீந்திரன் ஷர்மிளாவின் மீது அதீத கோபத்தில் இருந்தார் இந்த சம்மதத்தை முன்பே சொல்லி இருந்தால் தான் கீழிறங்கி இவ்வளவு வேலைகள் செய்திருக்க வேண்டாம் என்று நினைத்து அம்மா மீதும் கோபத்தில் இருந்தான் அவர்களாய் பெண் கேட்டு வாருங்கள் என்று சொல்லும் வரை கேட்க செல்லவில்லையே என்று ஆனால் அனைத்து மன கசப்புகளையும் மீறி திருமணம் நன்கு நடந்தது திருமணம் முடிந்து வீடு வந்த பிறகும் ஒரே ஆரவாரம்தான் சப்தம் கலகலப்பு என்று அவர்களின் வீடு ஜே ஜே என்று இருக்க விஷாலி வீட்டினரும் பொருந்தி போயினர் பொருந்தாதவர்கள் கேசவனும் சந்தோஷும் ஷர்மிளாவுமே அவர்களுக்கு எல்லாம் புதிது கேசவன் அங்கே அமர்ந்திருந்தவர் நம்ம ஹோட்டலுக்கு போலாமா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வரலாம் என்று சந்தோஷின் காதை கிடைக்க பா வேணாம்பா எல்லாம் பார்த்து பார்த்து கவனிக்கிறாங்க தப்பா நினைப்பாங்க என்று அவனும் காதை கிடைக்க ரவி அங்கே அமர்ந்திருந்தவன் அருகில் வந்து எது வேணுமா மாமா என்றான் இந்த சகஜமான பேச்சு அன்றுதான் வந்ததே அப்பாக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கணுமா சந்தோஷ் அவசரமாய் சொல்ல மேல ரூம் இருக்கு வாங்க என்று அழைத்து போனான் அது அவனின் ரூம் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுங்க நான் கீழே சொல்லிக்கிறேன் என்று வாயில் வரை வந்தவன் திரும்ப என்ன நினைத்தானோ கேசவனின் அருகில் வந்து நம்ம நடந்ததெல்லாம் மறந்துடுவோம் எனக்கு ரொம்ப கோவம் நான் எந்த வகையில் குறைஞ்சிட்டேன் என்னை விட எல்லா விதத்துலேயும் குறைஞ்ச மாப்பிள்ளைகளை கொண்டு வரீங்க ஆனால் என்ன நான் கேட்டும் ஏன் கன்சிடர் பண்ணலைங்கிற மாதிரி மற்றவங்களுக்கு என்ன தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு கூட எனக்கு தெரியாது என்று கேசவனை பார்த்து கேட்டபோது அவரால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை நிச்சயம் அவர் கொண்டு வந்த மாப்பிள்ளைகள் அவர்களை ரவீந்திரன் தகைய விடாமல் செய்திருந்தாலும் ரவீந்திரனுக்கு நிச்சயம் சமம் கிடையாது அந்த கோவத்தில் தான் ரொம்ப தொந்தரவு கொடுத்துட்டேன் எல்லாம் ஒரே மாசத்தில் சரி செஞ்சிடுறேன் இப்போவும் நான் கொடுத்த தொந்தரவுங்களுக்காக இந்த கல்யாணம் நடந்திருக்காது அதுக்காக நீங்கள் பொண்ணை கொடுத்துருக்க மாட்டீங்க எனக்கு தெரியும் இது ஷர்மிளாவோட முடிவாக தான் இருக்கும் எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு நம்புங்க உங்கள் பொண்ணை நல்லா வச்சுருப்பேங்கிறத விட சந்தோஷமாக வச்சுருப்பேன் பேர் சொல்கிற மாதிரி தான் இந்த சொசைட்டியில் இருப்பா கண்டிப்பாக நாங்கள் வாழப்போகிற வாழ்க்கை பார்த்து புரியும் அதனால் எதுவும் தப்பாக நடந்துடுச்சோன்னு நீங்கள் நினைக்க வேணாம் நடந்ததை மறந்துடுவோம் என்று அவரிடம் கையெடுத்து கும்பிட்டவன் அவர் பதில் பேச முன் வேகமாய் திரும்பி நடந்து கீழிறங்கி விட்டான் என்னவோ அந்த வார்த்தைகளை கேட்ட பிறகு கேசவனின் மனதில் அப்படி ஒரு நிம்மதி சிறிது மலர்ச்சியும் கூட சந்தோஷிற்கு இவர் என்ன பண்ணார் மன்னிப்பு கேட்டாரா இல்லை என்ன பண்ணார் என்ற சந்தேகம் ஏதோ ஒன்று ரவியன் இந்த பேச்சில் இருவரும் நிம்மதியுற்றவர்களாக உண்மையிலேயே படுத்து தூங்கிவிட்டனர் மாலைதான் சந்தோஷ் எழுந்த அப்பாவையும் எழுப்பினான் விசாலி கணவனின் அருகில் கூட வரவில்லை அங்கே ரவியின் வீட்டினரோடு பொருந்தி போனாள் எப்படியாக அவர்களின் திருமணம் முடிந்து சீர்வரிசை எல்லாம் சென்னையில் கொடுங்கள் என்று சொல்லி இருந்த போதும் நகையை மட்டும் இங்கே வைத்தனர் கும்பகோணமே அசந்து விட்டது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் திருமணம் ரவியின் வீட்டினர் செய்ததால் அவர்கள் சிறப்பாய் செய்த போதும் அவர்களின் கவனம் சடங்குகளில் சம்பிரதாயங்களில் உபசரிப்பில் இப்படித்தான் ரவியும் பெரிதாய் ஆடம்பரம் விரும்பவில்லை சொந்தங்கள் தானே தொழில் முறை கிடையாதே இந்த நகைகளை வைக்கவே அவர்களின் கூடம் சரியாக இருந்ததென்றுதான் சொல்ல வேண்டும் லக்ஷ்மி மகளுக்கு அவ்வளவு வாங்கி வைத்திருக்க இன்னும் எதுவும் சூழல் சரியாகாத போதும் வாழ்க்கையில் முதல் முறை இடத்தை வைத்த கடனை வாங்கி மகளுக்கு நகைகளை குவித்திருந்தார் கேசவன் ஒரு நகை கடைதான் விசாலியின் அம்மா விசாலியிடம் முணுமுணுக்கவே செய்தார் அப்பா உன் வீட்டுக்காரர் பொண்ணுக்கு என்னம்மா செஞ்சிருக்கிறாரு அதான் அந்த பொண்ணுக்கு அவ்வளவு திமுறு என்று தினம் ஒன்றாய் போட்டால் கூட வருடம் முழுவதும் வரும் ஷர்மிளாவிற்கு அதையெல்லாம் ஒன்றாய் பார்த்த போதுதான் அவளிடம் இத்தனை இருப்பது அவளுக்கே தெரிந்தது இதுக்காக தான் நான் கல்யாணம் பண்ண நினைச்சானோ என்று மனதில் தோன்ற அவளுக்காவது மனதில் தோன்றியது மனதில் தோன்றியதை கண்களில் பிரதிபலிக்க அவனை பார்த்தாள் 
அவளின் பார்வையை சரியாய் படித்தானோ சீதா மகனிடம் வாய்விட்டே தனிமையில் கேட்டார் இப்படி சொத்துக்கு ஆசைப்பட்டு தான் இவ்வளவு பிரச்சனை பண்ணி அவங்கள பொண்ணு கொடுக்குற மாதிரி செஞ்சியா என்று அவனின் மனதிற்குள் பிரளயம் ஒன்று வெடிக்க அம்மாவிடம் பத்திலே சொல்லவில்லை கேசவன் வீட்டினர் சொல்லிக் கொண்டு புறப்படும் வரை அமைதி காத்தவன் அவர்கள் கிளம்பி மற்றவர்கள் எல்லாம் உணவு உண்ணும் வரை பொறுமை காத்தான் மணமகளும் மாப்பிள்ளையும் சேர்ந்துதான் உண்ணணும் என்று சொல்ல ஷர்மிளாவிற்காக உணவில் கை வைத்தவனால் உண்ணவே முடியவில்லை இரண்டு இட்லிகளோடு நிறுத்தி கொண்டவன் சீதா வைக்க வந்த போதும் மா நீ போய் மாத்தவங்களை கவனி என்ற அடி குரலில் சீறினான் எதற்கு இவ்வளவு கோப சீற்றம் என்று ஷர்மிளாவிற்கு புரியவில்லை இவனின் கோபம் என்னை என்ன செய்யும் என்று அசராமல் இருந்தார் சீதா உணவு உண்டு முடித்ததுமே பாட்டி தாத்தாவிடம் சென்றவன் பாட்டி ஃபேக்டரியில் ஒரு பிரச்சனை நான் உடனே போகணும் ஷர்மிளா அனுப்புறீங்களா இல்லை நீங்கள் அப்புறமா கொண்டு விடுறீங்களா என்றதும் டே என்னடா இப்படி சொல்கிற சடங்குக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் இப்படி சொல்கிற என்று பதறினார் இப்போதான் செய்தி வந்துச்சு அவசரமாக போயே ஆகணும் என்றான் பிடிவாதமான குரலில் செய்தி கேட்டு சீதா அறக்க பறக்க வந்து என்னடா என்றதும் நகையையும் நீயே வச்சுக்கோ அவளையும் நீயே வச்சுக்கோ நான் இனி இந்த வீட்டுக்கு வரமாட்டேன் எவ்வளோ என்னை பற்றி உயர்வான என்ன வச்சிருக்க நீ என்றவன் சொன்ன போது அவனையும் மீறி குரல் கரகரக்க கண்களும் சிறிது கலங்கியதோ எப்போ அவளை கொண்டு வந்து உண்ணும்னு தோணுதோ அப்போ கொண்டு வந்து விடுங்க என்று சொன்னவன் எதையும் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஷர்மியிடமும் சொல்லவில்லை வாயில் இருக்க வந்தவன் இதோ புதிதாய் திருமணத்திற்காக அவன் வாங்கி இருந்த ஓல்வு எடுத்து கொண்டு சீறி பாய்ந்து விட்டான் அவன் ஊருக்கு சென்றதே ஷர்மிளாவிற்கு தெரியவில்லை என்ன சொன்ன நீ அவங்கிட்ட நீ தான் ஏதோ சொல்லியிருக்க என்று மொத்த வீடும் சீதாவை திட்ட என்னவோ பிரச்சனை என்று அந்த இடத்திற்கு ஷர்மிளா வந்தால் வெண்பட்டில் மிதமான அலங்காரத்தோடு வந்து நின்று அவளிடம் என்ன சொல்வது என்று எல்லோரும் விழிக்க என்னாச்சு என்றால் அவர்களின் கலவரமான முகம் பார்த்து ஃபேக்டரியில் ஏதோ பிரச்சனையா அவசர வேலையா அவன் கிளம்பிட்டான் என்றனர் எவ என்றால் புரிந்தும் புரியாமல் ரவி என்று சொல்ல ஓ என்றவளுக்கு வேறு என்ன சொல்ல என்று தெரியவில்லை அவளுக்கு போனது ஒன்றும் பெரிய விஷயமாய் தோன்றவில்லை ஆனால் சொல்லாமல் போனது மனதை ஏதோ செய்தது என்னென்னவோ தோன்றியது அப்போ என்னை எங்கே விட்டுடுவானோ ஒருவேளை என்னை பழி வாங்க தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டானோ அப்பாவோட பிஸ்னஸ் எதுவும் சரி செய்ய மாட்டானோ நான் நான் ஏமாந்து போயிட்டேனோ என்று தோன்ற வந்துவிடுமோ என்று தோன்றிய அழுகையை சிரமப்பட்டு அடக்கினாள் அவளை பற்றி சிறிதும் கவலைப்படாமல் நான் எனது மனது என்று ஒருவன் கிளம்பி விட்டான் இருட்டை கிழித்து பறந்து கொண்டிருந்த காரில் கண்களை ஓரிரு முறை துடைத்து கொண்டானோ இப்படி ஒரு திருமணம் எனக்கு தேவையா தேவையில்லாத பிடிவாதம் பிடித்து விட்டேனா என்றவனின் மனது என் மேல் சற்றும் என் அம்மா நம்பிக்கை வைக்கவில்லையா என்றது பெற்று வளர்த்த அவருக்கே இல்லாத போது பார்த்து வளர்ந்த அவளுக்கு எப்படி இருக்கும் அவளுடைய பேச்சிற்கு கோபப்பட்டு பார் நீ என்னைத்தான் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று இத்தனை வேலைகளையும் செய்திருக்க வேண்டாமோ என்றுதான் தோன்றியது அத்தியாயம் பதினொன்று ஒரு வாரம் ஆகிற்று திருமணம் முடிந்து இன்னும் ஷர்மிளா இங்கே கும்பகோணத்தில் தான் இருந்தாள் மூன்று நாள் இருந்த உறவுகள் எல்லாம் அவரவர் வீட்டிற்கு சென்று விட்டனர் நாள் அவ்வளவு ஊசிதமாய் இல்லாததினால் ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகுதான் நன்றாய் இருந்ததினால் அன்று கொண்டு போய் விடலாம் என்று முடிவெடுத்திருந்தனர் வீட்டின் பெரியவர்கள் ஷர்மிளாவும் அவர்களோடு பொருந்த முயன்றால் ஒட்டாத தன்மை முகசுணக்கம் என்ற எதையும் காண்பிக்கவில்லை உண்மையில் ஒட்ட முடியவில்லை தனியாய் வளர்ந்தவளுக்கு அந்த சூழலோடு பொருந்த நாள் பிடிக்கும் நான்காம் நாள் காலை கொண்டு போய் விடலாம் என்று முடிவெடுத்து நாளைக்கு போகலாம் என்று சொல்லிவிட இல்லை வேண்டாம் அவர் வந்து அழைச்சிட்டு போட்டோம் என்று சொல்லிவிட்டால் அவளின் குரலுக்கு யாராலும் மறுத்து பேச முடியவில்லை இந்த ஐந்து நாட்களும் ரவியும் அழைக்கவில்லை இவளும் அழைக்கவில்லை அவனும் வா என்று கூப்பிடவில்லை இவளும் ஏன் என்னை விட்டு போனாய் என்று சண்டை பிடிக்கவில்லை சந்தோஷ் கேட்டபோது இங்கு வீட்டில் பழகட்டும்னு விட்டுட்டு போயிருக்காரு என்று முடித்து கொண்டாள் அதுவே கேசவனிடமும் சொல்லப்பட்டது அவர்கள் எல்லாம் கூட்டு குடும்பம் என்னும் போது அவர்களின் பழக்கம் என்று நினைத்து விட்டனர் ரவீந்திரனுக்கு மனது முழுக்க ஒரு குற்ற உணர்ச்சி திருமணம் நன்றாய் நடந்து முடியும் வரை அது ஒன்றே குறிக்கோளாயிருக்க அதன் பிறகு அம்மா இப்படி பேசிவிட என்ன இது என்ற சலிப்பு வந்துவிட்டது கூடவே திருமணத்திற்காய் அவன் இறங்கி செய்த வேலைகள் அது அவனை வதைக்க ஆரம்பித்தது அவனின் நியாயமானது அவனை எட்டி எட்டி உதைக்க ஆரம்பித்தது ஒரு பெண்ணை உன்னால் காதலிக்க வைக்க முடியவில்லை இவ்வளவு தில்லு முள்ளு செய்து அவளை திருமணம் செய்து கொண்டாய் நீ செய்தது சரியா அவளுக்கு யாரையும் பிடிக்கவில்லை என்பது வேறு உண்மையில் வேறு யாரையாவது பிடித்திருந்தால் அதையும் விட வளர்த்து விட்ட கேசவனை நீ வஞ்சித்திருக்கிறாய் அவரின் மகளுக்கு திருமணம் செய்ய விடாமல் என்று மனசாட்சி உதைக்க இப்போது அப்படி ஒரு கோபம் அவனுக்கு அவன் மீதே வந்தது 
ஆனாலும் இந்த யோசனைகள் ஓடினாலும் ரவீந்திரனுக்கும் தலைக்கு மேல் வேலை இருந்தது அவன் சீர்குலைத்ததை எல்லாம் சீர் செய்து கொண்டிருந்தான் அதனால் முதலில் இதனை சரி செய்து விடுவோம் என்று பேயாய் உழைத்துக் கொண்டிருந்தான் பத்து நாட்கள் பேப்பர் ஃபேக்டரியில் எல்லாம் சரி செய்து விட்டான் பண பரிவர்த்தனை எல்லாம் சரி செய்து விட்டான் முறுக்கு கம்பிகளின் ஃபேக்டரியில் கேசவனின் பங்கை சரி செய்து அதற்குரிய தாத்வேஜ்களை அவரிடம் கொண்டு போய் அவரின் பேப்பர் ஃபேக்டரியில் கொடுத்தான் இல்ல உங்ககிட்டே இருக்கட்டும் எப்படி இருந்தாலும் அது ஷர்மிலாக்கு கொடுக்கறது தான் ரவி என்றார் அவர் புதிதான மரியாதை பன்மை ரவிக்கு என்னவோ போல இருக்க நீ வா போன்னு சொல்லுங்க மாமா என்றான் புன்னகைத்தவர் எப்போ ஷர்மிலாவை கூட்டிட்டு வரீங்க என்றதும் ரவி பதில் சொல்லாமல் பார்க்க சரி எப்போ கூட்டிட்டு வர என்று கேட்க அங்கேதான் நைட்டு கிளம்புறேன் காலையில் போயிடுவேன் பின்ன மதியம் போல கிளம்பி இங்கே நைட்டு வந்துடுவோம் இந்த நேரம்லாம் உங்கள் பொண்ணுக்கு ஓகேனா என்று சொல்ல அவரின் முகத்தில் விரிந்த சிரிப்பு எப்போ வீட்டுக்கு வரீங்க என்றவரிடம் ஷர்மிலாவை கேட்டுட்டு சொல்கிறேன் என்றான் இப்படி வார்த்தைக்கு வார்த்தை ஷர்மிலாவை கேட்டு சொல்கிறேன் என்பது கேசவனுக்கு அப்படி ஒரு திருப்தியை கொடுத்தது அவருக்கு என்ன தெரியும் முதல் ராத்திரிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தால் அலங்காரம் செய்து கொண்டு நின்றிருந்த பெண்ணை திரும்பியும் பாராமல் சொல்லாமல் கொல்லாமல் கிளம்பி வந்து விட்டான் என்று அவரிடம் இரவு கிளம்புகிறேன் என்று சொன்னாலும் வேலையெல்லாம் முடிந்து விட்டதால் உடனே கிளம்பி விட்டான் முடிந்தால் உடனே இரவே திரும்பி விடலாம் என்று அவனுக்கு தங்கும் எண்ணமெல்லாம் இல்லை அவர் வந்து கூட்டி போகட்டும் என்று ஷர்மி சொன்னதாக சொன்ன பிறகுதான் அதுதான் அவளுக்கு கொடுக்கும் மரியாதை என்றும் புரிய சொல்லாமல் வந்தது வேறு மனதை இடிக்க கிளம்பி விட்டான் அதுவரை அவளை அழைக்கவில்லை வேறொன்றுமில்லை பயம் பயமே எப்படி அவளை எதிர்கொள்வது என்று ஷர்மிலா அவனின் மனைவியாகும் வரை அவளை பார்த்து வராத பயம் இப்போது வந்தது எதற்கென்றே தெரியவில்லை அவன் கொடுத்த கட்டாயமாகவும் இருக்கலாம் ஆனாலும் வெளியில் காண்பித்தால் அது ரவீந்திரன் அல்லவே இரவு உணவு நேரம் முடிந்துதான் வீடு செல்ல முடிந்தது எல்லோரும் உறங்கி இருக்க இவனுக்கு கதவை திறந்தது அவனின் அப்பா இவனை பார்த்ததும் கோபப்பட்டார் அவன் உள்ளே வந்ததுமே இப்படி அட பண்ணுவ உன்னோட சண்டை உங்க அம்மாவோட அதுக்கு அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுச்சு இப்படியா சொல்லாம கொல்லாம போவ என்றார் பா பசிக்குது சாப்பிட ஏதாவது கொடுங்க அம்மாவை கூப்பிடாம கொடுக்க முடிஞ்சா கொடுங்க இல்லைனா வேண்டாம் வரும்போதே சாப்பிட்டு வர வேண்டியதானே என்ன இருக்குதுன்னு தெரிலையே என்றவர் சமையலறையை பார்க்க மாவு இருந்தது அவரே தோசை வார்த்து பொடி வைத்து கொடுத்தார் யானை பசிக்கு சோழ பொறிதான் ஆனாலும் உண்டான் சூடாய் அப்பா பால் வேறு கொடுக்க அதையும் குடித்தவன் ஷர்மி எங்கிருக்கா என்றிட ஒரு ரூம்ல என்றவரிடம் நாங்க ஊரு கிளம்புறோம் என்றான் இத்தனை நாட்களில் ஷர்மிலாவை அறிந்தவராக வந்தா கூட்டிட்டு போ நான் இங்கேதான் உட்காந்துருக்கேன் எதுனாலும் வந்து சொல்லு அவன் மாடி ஏறி ரூம் கதவை திறக்க முற்பட அது தாழிடப்பட்டிருந்தது மெதுவாய் தட்டினான் அது திறக்கும் வழியாய் காணும் எனவும் போன் செய்து கதவை தர என்றான் அவனின் அழைப்பை பார்த்ததும் இத்தனை நாளா இல்லாமல் எதற்கு இப்போது அழைக்கின்றான் என்ற எண்ணம்தான் வருவது தெரியாதே எடுப்பதா வேண்டாமா என்ற பட்டிமன்றம் நடத்தி அவள் எடுக்கவும் தான் இப்படி அவன் சொல்ல பொங்கியதே கோபம் யார் நீ எதுக்கு திறக்கணும் முடியாது போடா சொல்ல நம்ம குளம விட்டுட்டு போனவனுக்கெல்லாம் கதவு திறக்க முடியாது என்றவளின் வார்த்தைகள் அடுத்த நொடி தெரித்து விழுந்தன எப்போது எப்போது வருவான் அவனை கிழித்து துவைத்து காய போட வேண்டும் என்று காத்திருந்தாள் என்றே சொல்ல வேண்டும் அவனையே பிடிக்காது கட்டாயத்தில் நடந்து திருமணம் இதில் தெரிந்தவன் அவன் ஒருவனை அவனின் அம்மாவிடம் ஒரு நாள் பழகி இருக்கின்றாள் இதில் விட்டு சென்று விட்டான் இந்த பத்து நாட்களாக மெல்லவும் முடியாமல் விழுங்கவும் முடியாமல் என்னவோ என் வாழ்க்கை என்று ஒரு பயம் மனதில் கிளம்ப தனியாய் நின்றது அவளுக்கு தானே தெரியும் அந்த பயம் இப்போது கோபமாய் வெடித்து கிளம்பியது கூடவே அழுகையும் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறான் இவன் என்னை என்பது போல யாரோடும் பேச பிடிக்காத போதும் எல்லோருடனும் பேசி சிரிக்க வைத்து அதையும் விட எல்லோரும் அவளின் முகத்தை முகத்தை பார்க்க நரகம்தான் அவளுக்கு இது ஆகாது என்று நொடியில் புரிந்தவன் நீங்க தூங்குங்கப்பா என்று அப்பாவிடம் சொல்லி மீண்டும் வந்து கதவை தட்ட ஆரம்பித்தான் மெல்லியதாய் சீராய் கூடவே கைபேசிகள் திரும்ப அழைப்பு விடாமல் எரிச்சலானவள் ஒரு கட்டத்தில் பொறுக்க முடியாமல் கதவை திறந்து விட உடனே உள்ளே நுழைந்து கொண்டான் ஷர்மிலாவை பார்க்க அவளின் முகம் அழுகையில் தான் துடித்து கொண்டிருந்தது நீ என்ன பழி வாங்கறதுக்காக தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டியா அதுக்கு தான் உடனே விட்டுட்டு போயிட்டியா என்றாள் கண்களும் முதடுகளும் துடிக்க இத்தனை வருடத்தில் அவனுக்கு தெரிந்து ஷர்மிலா இப்படி கலங்கி அவன் பார்த்ததே இல்லை அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை ஷர்மி அம்மாவுக்கும் எனக்கும் சண்டை கோவத்தில் போயிட்டா என்றான் தயக்கத்தோடு அப்போ நானு இப்ப மட்டும் எதுக்கு வந்த எனக்கு ஒன்னே பிடிக்காது எப்படி உன் வீட்டில் இருப்பேன்னு யோசிக்க மாட்டியா இது நம்ம வீடு இனிமே திருத்திக்கோ அதெல்லாம் முடியாது இன்னும் எங்கள் அப்பாவுக்கு லாஸ் பண்ணுவியா பண்ணிக்கோ இன்னும் அடிப்பையா அடிச்சுக்கோ 
எத்துவும் நான் செய்ய மாட்டேன் என்று அழுது கொண்டே பேச ரவியின் மனதிற்கு கஷ்டமாய் போனது கல்யாணம்னா அவ்வளோ ஈஸி அவனுக்கு நீ இப்படி எல்லாம் பண்ணுவேன் தெரிஞ்சிருந்தா நான் கல்யாணத்துக்கு ஓகே சொல்லாமே எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பேன் என்று பேச அது இன்னுமே அவனை காயப்படுத்தியது கல்யாணம் ஆகாமல் வேண்டாம் என்றால் சரி ஆகியும் இப்படி சொன்னால் அது முழுக்க முழுக்க அவனின் தோல்விதானே முதல் அழுகே நிறுத்து என்றான் அதட்டலாக அவன் செய்த தவறை மறைக்கவே இந்த அதட்டல் பின்னே அவன் செய்தது தவறு என்று புரிந்தது ஆனால் இன்னும் அது மிகப்பெரிய தவறு என்று புரியவில்லை அதெல்லாம் நிறுத்த முடியாது என்று ஓ என்று அழுக வேகமாய் கதவை மூடினான் சப்தம் வெளியே கேட்காமல் பின் அருகில் வந்தவன் அழாத தப்பு தான் சொல்லாம போனது தப்பு தான் அழாத பிளீஸ் என்றதும் இல்லை எனக்கு வருது நான் அழுவேன் என்று சொல்ல அதான் சாரி சொல்றேன் தானே எனக்கு ஒரு பிடிக்காது உன்னோட சாரி எனக்கு வேண்டா சரி வேற என்ன வேணும் சும்மா பேசாத எனக்கு ஒன்று அடிக்கணும் போல மண்டை உடைக்கணும் போல ஆத்திரமா வருது அருகில் நெருங்கி நின்றவன் அடிச்சுக்கோ என்றதும் கைகளினால் அவனின் இரு புஜங்களிலும் மாற்றி மாற்றி அடித்தவள் அவன் அசையாமல் நிற்கவும் பின் முகத்தை மூடிக்கொண்டு தேம்பி தேம்பி அழ ரவிக்கு என்ன செய்வதென்றே புரியவில்லை அழாதடி பிளீஸ் நான் பழிவாங்கெல்லாம் செய்யல நீ எதுக்கும் செஞ்ச ஆனால் நிச்சயமாக என்ன பழிதான் வாங்கிட்ட அம்மா இல்லாத பிள்ளைகளை யாரும் என்னவும் செய்யலாங்கிறதுக்கு நான் தான் உதாரணம் போல இவ்வளோ பெரிய பொண்ணு எனக்கே எப்படின்னா இன்னும் குட்டி குழந்தைங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க என்று தேம்பி தேம்பி அழ அவனால் தேற்றவும் முடியவில்லை விடாத மன்னிப்பை வேண்டினான் அவனின் மன்னிப்பையும் ஏற்கவில்லை எல்லாரும் முன்னாடியும் என்ன அசிங்கப்படுத்திட்டு நீ எல்லாரும் முன்னாடியும் இதுதான் நீ எனக்கு தேடித்தர மரியாதையா அதுவும் சாதாரண நாள்னா கூட பரவாயில்ல ரூம்ல டெக்கரேட் செஞ்சு என்னையும் இத பண்ண அத பண்ண அலங்காரம் செய்ய சொல்லி அம்மாடி இது அவனின் ஞாபகத்திலேயே இல்லை என்ன செய்து விட்டேன் நான் என்று அதிர்ந்து விட்டான் அவனின் பாட்டி டி சடங்கெல்லாம் ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கிறோம் என்று சொன்ன போதும் நான் என்ன அதற்கு அழைகிறேனா அதற்கா அவளை திருமணம் செய்திருக்கிறேன் என்ற எண்ணம்தான் அம்மா அவன் மீது வாயால் சொன்ன குற்றச்சாட்டை அவள் கண்களால் வெளிப்படுத்தி இருந்தது அவனை மீறி எல்லாம் செய்ய வைத்தது உடனே வீட்டை விட்டு செல்ல வைத்தது அப்போதும் அனுப்புங்கள் என்று சொன்னான்தான் ஆனால் மேம்போக்காய் விட்டு விட்டான் இல்லை என்றால் அழுத்தி சொல்லி அழைத்து சென்றிருக்க முடியும் ஆனால் செய்யவில்லையே எனக்கு எவ்வளோ அசிங்கமாக போச்சு என்னால் யாரும் முகத்தையும் பார்க்க முடியல ஆள் ஆளுக்கு என்ன சமாதானம் சொல்கிறாங்க இது பரிதாபமாக பார்க்குறாங்க இப்படி விட்டுட்டு போயிட்டு என்னை கொண்டு வந்து விட சொல்கிற நான் என்ன திருட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படி பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தா காலேஜில் என் பெண் அட்டி சுற்றி நான் யாரையாவது பண்ணியிருப்பேன் என்று பேசிக்கொண்டே சென்றால் அவளை நிறுத்தவே முடியவில்லை ஒரு நாள் ஒரு நிமிஷம் கூட அப்படி யாரையும் நான் நினச்சதில்லை உன்னோட சேர்த்து என்னை பேசினப்போ கூட எனக்கு கோபம் தான் வந்தது அப்போ கூட ஒன்று நான் நினச்சதில்லை என்னை ஃபோர்ஸ் செஞ்சு கல்யாணம் பண்ணி விட்டுட்டு போயிட்டேன் எனக்கு ஒன்று பிடிக்கல அடோ ஓட் பீ இன் யோர் லைஃப் தேம்பி தேம்பி அழுது கொண்டே இருந்தால் ஷர்மியினது இயல்பு இப்படி அழுவதில்லை மிகவும் மன அழுத்தத்தில் இருக்கின்றாள் என்பது புரிய இன்னும் போக மாட்டேன் எங்கேயும் போக மாட்டேன் என்று பேசிக்கொண்டே அவளை கைப்பிடித்து நகர்த்தி படுக்கையில் விட போ என்று அப்போதும் அவனை அடித்து விட்டு படுத்து கொண்டவளின் தேம்பல் வெகு நேரம் இருக்க எப்படியோ அவள் உறங்கிவிட்டாள் ஆனால் ரவீந்திரன் உறங்கவே இல்லை அவர்களின் தொழிலின் நஷ்டத்தை பத்து நாளில் சரி செய்து விட்டான் ஆனால் அவனின் வாழ்க்கை பயம் கொடுத்தது இன்னமும் பிடிக்கவில்லை என்ற வார்த்தை தான் அவளிடம் எப்போதாவது அவளுக்கு என்னை பிடிக்குமா இல்லை வாழ்க்கை முழுவதுமே என்னை வேலை செய்பவனாய்தான் பார்ப்பாளா இப்போது நானே தேவையில்லாத வேலை செய்து வைத்திருக்கின்றேன் அவளை விட்டு சென்று எத்தனை போராட்டங்களுக்கு பிறகு இந்த திருமணம் இதில் நீ என்ன செய்து வைத்திருக்கிறாய் மனது சலிப்பாய்தான் உணர்ந்தது அத்தியாயம் பனிரெண்டு காலையில் எழுந்து அவன் கீழே வந்தபோது குளித்து முடித்து புடவை கட்டி சமையல் அறையில் இருந்தாள் என்ன எதுவும் செய்யவில்லை வேடிக்கை மட்டுமே பார்த்திருந்தாள் அவன் வந்து அமைதியாய் அமர தாத்தா அவனிடம் எப்படா வந்த என்று கேட்க நைட் வந்தன் தாத்தா என்றான் இவனின் குரல் கேட்கவும் இவனுக்கு காஃபி கலந்து ஷர்மிலாவிடம் அவனின் சித்தி கொடுக்க அவளும் அமைதியாய் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் அவளின் முகத்தை பார்த்தால் அழுதது நன்கு தெரிந்தது ஆனால் அது மட்டுமே வித்தியாசம் பழைய நிமிர்வு வந்திருக்க அழுகையெல்லாம் ஓடியிருந்தது இவனின் மனதிலும் நேற்றிருந்த சலிப்பு சோர்வு எதுவும் இல்லை குற்ற உணர்ச்சியும் முன்னிற்கவில்லை இவனுமே இயல்பாய்தான் இருந்தான் காஃபியை வாங்கி கொண்டே நம்ம சாப்பிட்டுட்டு ஊரு கிளம்பலாமா என்றான் நீங்க எப்படி சொன்னாலும் சரி என்று முடித்து கொண்டாள் அப்பாவா அம்மாவை இல்லை சித்தி சித்தப்பாவை கூட கூட்டுவாடா வந்து விட்டுட்டு வரட்டும் என்று தாத்தா சொல்ல இல்லை தாத்தா வேண்டாம் 
என்று மறுத்து விட்டான் என்னடா உன் பிரச்சனை உங்க அம்மாவாய் உனக்கு தெரியாததா நீ அவளை கோவிச்சுக்கிட்ட எப்படி விடுங்க தாத்தா நம்ம அதை பத்தி புதிக்கு பேச வேண்டாம் என்றவன் வேகமாக குழித்து வந்து டிஃபன் உண்டு கிளம்பி விட்டான் இரண்டு பெட்டியை தூக்க முடியாமல் தூக்கி வந்த சீதா அவனின் முன் வைத்தவர் இதெல்லாம் சர்மிலாவோட நக எடுத்துட்டு போங்க என்றார் அதோடு நிறுத்தி இருந்தால் பரவாயில்லை வந்ததில் இருந்து ஒரு வார்த்தை ரவி அவரிடம் பேச இராததால் அந்த கடுப்பில் சரி பார்த்துக்கோ என்றொரு எக்ஸ்ட்ரா பிட்டை போட அவ்வளவுதான் அவனுக்கு வந்ததே கோபம் ஹம் பொட்டையை திறந்து என் தலையில கொட்டுங்க இது உயிரோட கொல்ல தானே நீங்க இருக்கீங்க எதுக்கு உங்களுக்கு இவ்வளவு பேச்சு அது அவ நகைனா அவ கிட்ட கொடுங்க ஏன் கிட்ட இல்லை ஒத்த பைசா கையில இல்லாம போய் இவ்வளவு சம்பாரிச்சவனுக்கு இந்த நகை எல்லாம் ஒரு விஷயமா என்று வேகமாய் சென்று காரில் அமர்ந்து கொண்டான் ஷர்மிலா சீதாவை பார்த்த பார்வையில் கொஞ்சம் கண்டனம் தெரிந்தது என்னோட நகை அவருக்கு எப்படி தெரியும் ஏன் எப்படி பேசுறீங்க அத்த அவர் என்ன செஞ்சாலும் பாதிக்கப்பட போறது நான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நீங்க பேசலாம் உங்க பையன் இப்பவும் பேசலாம் உங்க பையன் தான் ஆனா என்ன வச்சு பேசாதீங்க இந்த மாதிரி சண்டை போடும்போது மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு தான் இன்னைக்கு சொல்லாம கொல்லாம போனார் பின்ன இன்னைக்கு ஏன் சண்டை எழுக்கிறீங்க என்றால் எல்லோர் முன்னும் இப்படி ஷர்மிலா பேசுவாள் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை சீதா பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றெல்லாம் நினைக்கவில்லை இனிமே இப்படி பேசாதீங்க அத்த சீக்கிர ஊருக்கு வந்து அவரோட ராசி ஆயிடுங்க என்று அழைப்பை வைத்து சென்றாள் நீங்க அம்மா பையன் சண்டை போடுங்க ஆனா என்னால இல்ல என்னை முன்னிறுத்தி என்னால சண்டை இல்ல என்று ஸ்திரமாய் சொல்லி கிளம்பினாள் எல்லோருக்கும் மண்டையை உருட்டுவதை தவிர வேறு வழி இல்லை ஆம் ஷர்மியினது எப்போதும் ஆளுமையான பேச்சு தானே திரும்பி காரின் அருகில் சென்றவள் பொஸ்கு பொஸ்குன்னு கோச்சிட்டு வந்து உட்காந்துட்டா என்னோட பேகேஜ் எல்லாம் யார் தூக்கிட்டு வருவா எனக்கு வெயிட் தூக்கி பழக்கம் இல்ல அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் வயசானவங்க இறங்கி வாங்க என்று கராரான குரலில் சொன்னாள் நேற்று இவளா தேம்பி தேம்பி அழுதாள் என்ற பார்வை பார்த்தவனிடம் அது நேத்துக்கு இது இன்னைக்கு என்றாள் என்னோட பார்வை கூட உனக்கு புரியுதா புரியும் ஆனா நான் உங்களை பார்க்க மாட்டேன் என்று சொல்ல திமுருடி என்றவனிடம் எதுவும் பேசாமல் திரும்பி நடக்க வேறு வழி இல்லாமல் அவனும் இறங்கி சென்றான் வந்தவன் போயிட்டு வரோம் என்று முகத்தை தூக்கி சொல்ல ஒரு சின்ன சிரிப்போடும் தலையசை போடும் ஷர்மிலாவும் கிளம்பினாள் பத்து நாள் நம்ம வீட்டில் இருந்தா ஆனால் அவளனால புரிஞ்சுக்க முடியல என்று சீதா கணவரிடம் சொல்ல உனக்கு புரிஞ்சா என்ன புரிலனா என்ன அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ரொம்பவும் அவனோட சண்டை போடாத அப்புறம் ஊர் பக்கம் எட்டி பார்க்காம போயிட போகிறான் இன்னொரு பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு நிற்கிறா அவன் தயவு நமக்கு வேணும் வயசான பிறகு நம்மளை பார்த்துக்க ஆள் வேணும் ரொம்ப அவனை பேசாத ஷர்மிலா ரொம்ப தெளிவாக தான் இருக்கா அவனை பார்த்துக்குவோம் என்றார் தந்தையாக அப்போ அப்போ என் பையன் எனக்கு இல்லையா ம் பேசி பேசி துரத்துட வேண்டியது அப்புறம் எனக்கு இல்லையான்னு கேட்க வேண்டியது வாய மூடி திருடி முதல்ல என்று வாசன் கடுப்பாக பேச அடுத்த முறை அவன் என் கண்ணில் மாட்டட்டும் அவனை என்ன செய்கிறேன் பாரு என்று மனதிற்குள் நினைத்தவர் வெளியில் சொல்லவில்லை பின்னே ரவீந்திரனின் அம்மா என்றால் சும்மாவா காரில் ஏறியதும் சீட்டை நன்றாய் சாய்த்து கண்மூடி கொண்டவள் தான் உறங்க ஆரம்பிக்க சிறிது தூரம் சென்றதும் இரவு அவன் சரியாய் உறங்காததினால் உறக்கம் வரும் போல தோன்ற தேசிய நெடுஞ்சாலையில் காரை நிறுத்தி அவனும் சீட்டில் சாய்ந்து கொண்டான் சிறிது நேரத்தில் ஷர்மி கண்விழித்து பார்க்க கார் நின்று கொண்டிருந்தது இதென்ன நிறுத்திட்ட என்று சொல்லியவள் தானாகவே நிறுத்திட்டீங்க என்று சொல்ல அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நீ மரியாதை கொடுக்க வேண்டாம் இந்த மரியாதை உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு என் வீட்டுக்காரரை மரியாதை இல்லாமல் பேசுனா எனக்கு அது அசிங்கம் அது நானாக இருந்தாலும் தனியாக பேசுகிறது தான் எல்லாருக்கும் இருக்கும் போது வரும் என்ன இந்த பொண்ணு இப்படி பேசுது எங்கள் அம்மா சரியாக வளர்க்கலையோன்னு நினைக்கக்கூடாது இல்லையா என்று நீண்ட விளக்கம் கொடுக்க அம்மாடி உனக்கு ரொம்ப தொலைநோக்கு பார்வை என்றான் கிண்டலாக இப்போ எதுக்கு நிறுத்தினேன் இல்லை இல்லை நிறுத்தினீங்க நீ தூங்குற எனக்கு தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கு அதான் நிறுத்திட்டேன் என்று சொல்லி கதவை திறந்தவன் இறங்கி நீரில் முகத்தை கழுவ அவளும் இறங்கி நின்றாள் மொட்டை வெயில் கொளுத்தியது நம்ம புதுக்கார் நல்லா இருக்கா என்று வந்து கேட்க அப்போதுதான் அதனை கவனித்தாள் நல்லா இருக்கு ஒற்றை வார்த்தையில் முடித்து கொள்ள அவனுக்கு சப் என்று ஆனது கூடவே கதற விட்டு வர வழி இல்லாம கல்யாணம் முடிச்சு வச்சிருக்கிறேன் இதுக்கு மேல நீ எதிர்பார்க்கறது அதிகம் என்று மனதிற்கு சொல்லி கொண்டான் சற்று சோர்ந்துதான் போனான் இதோ இந்த ஒன்பது வருடங்களாக அவனின் சாதனைகள் ஏராளம் ஆனால் பகிர்ந்து கொள்ள ஆள் கிடையாது அவனை பாராட்ட ஆள் கிடையாது இந்த காரவனின் நீண்ட நாள் கனவு திருமணத்தின் போதுதான் வாங்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தான் அதுவரை எவ்வளவு பணம் இருந்த போதும் வாங்கவில்லை 
தட்டி கொடுக்க ஆளின்றி பாராட்ட ஆளின்றி புகழ்ந்து பேச ஆளின்றி அங்கீகரிக்க ஆளின்றி ஒரு மனிதன் விடாமல் போராடுவது முன்னேற்றம் வந்த பிறகும் விடாமல் முன்னேற்றத்தின் பின் பயணிப்பது மிக மிக கடினம் அதனை சிறு மனசுணக்கமும் இன்றி செய்து கொண்டிருந்தான் இப்போது இத்தனை நாள் இல்லாமல் ஷர்மிலாவின் அங்கீகாரத்திற்கு மனம் விரும்பியது முகத்தை அழுந்து துடைத்து கொண்டவன் காரில் ஏறி அமர அவளும் அமர்ந்தவள் சீட்டை நேராக்கி உட்கார்ந்து கொண்டாள் இல்லை தூங்குறதுனா தூங்கு இப்போ எனக்கு தூக்கம் இல்லை அவன் சொல்ல இல்லை பரவாயில்ல என்றவள் ஏதாவது பாட்டு போடுங்க என்றதும் உனக்கு பிடிச்சதை போட்டுக்கோ மொபைலில் இருக்கு சிஸ்டம் கூட ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணிக்கோ என்று அவளிடம் மொபைலை கொடுத்து விட்டு அவன் சாலையில் கவனமாக பூ வாடை காற்று வந்து ஆடை தீண்டுமே முந்தானே இங்கு குடையாக மாறுமே சாரல் பட்டுதான் பூ வெடிக்குமே ஈர வண்டுகள் தேன் குடிக்குமே என்று ஆரம்பிக்க ரம்யமான ஒரு பயணமாய் அமைந்தது ஆம் ஷர்மிலாவிற்கு நல்ல ரசனை என்பதனை விட அது அவனோடு ஒத்து போயிற்று எப்போதும் முன்னேற்றத்தின் பணத்தின் பின் ஓடிக்கொண்டே இருப்பவன் அவனுடைய ரசனைகளை எங்கோ அவனுள் புதைத்து வைத்திருந்தான் மதிய உணவிற்காய் ஒரு உணவகத்தில் நிறுத்த உனக்கு நல்ல ரசனை நல்ல நல்ல பாட்டு போட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்று சொல்லிக்கொண்டே இறங்கினான் நீங்க கேட்க மாட்டீங்களா ஆஹா இல்லை எப்போவாவது ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகும் போது டிவியில் ஏதாவது படம் மட்டும் பார்ப்பேன் அதுவும் மோஸ்ட்லி எனக்கு புரியாத மொழி பார்ப்பேன் ஏன் என்றவளிடம் அப்போ தான் அந்த படம் என்னை பிடிச்சி வைக்கும் அதாவது அது புரியறதுக்காக அதையே பார்த்துட்ருவேன் இல்லைனா என் யோசனை எங்கேயோ பிஸ்னஸ்க்கு போயிடும் அம்மாடி பெரிய பிஸ்னஸ் மேக்னட் மாதிரி ஒரு பில்டப் என்று மனதில் நினைத்ததை அப்படியே சொல்ல வேறு செய்ய ஷர்மிலாவின் பாவனையில் கிண்டல் இருந்தாலும் எப்போதும் போல அவனை அது மட்டம் தட்டும் கிண்டல் இல்லை ஒரு விளையாட்டு பாவனை தான் அதனால் இந்த முறை அவளின் பேச்சு அவனை பாதிக்கவில்லை சிரித்தவன் கார் நல்லா இருக்கான்னு கேட்டேன் அதோட வேலை சொல்லலையே ஒன்னே கால் கோடி சொந்தமாக வாங்கியிருக்கேன் லோன் கிடையாது சொல் நான் பிஸ்னஸ் மேக்னட்டா இல்லையா உங்க அப்பா கிட்ட கூட இவ்வளோ விலையில கார் கிடையாது நான் உன்னை பிஸ்னஸ் மேக்னட்டுன்னு கல்யாணம் பண்ணலை என்றால் முறுக்கியவளாக அதான் தெரியுமே பறக்க விட்ட பஞ்சை வந்து கூட்டுன்னு சொன்னதுக்கு தானே கல்யாணம் பண்ண என்றான் அசால்ட்டாய் முறைத்தாலும் சிரிப்பும் கூட வந்தது ஷர்மிலாவிற்கு அதற்குள் டேபிள் வந்து அமர்ந்தனர் சொல்லு அவளின் ஒரு மெனு கார்டை நகர்த்தினான் அவள் சொல்லி முடிக்க இது ரெண்டு பேருக்கு பத்தாது என்றான் நான் எனக்கு மட்டும்தான் சொன்னேன் உங்களுக்கு பிடிச்சதை சொல்லுங்க எனக்கு அப்படியெல்லாம் கிடையாது எல்லாம் சாப்பிடுவேன் நீ சொல்லு என்று மெனுவை அவளின் புறம் நகர்த்தினான் உணவு வர நேரமாக எப்படி உடனே கல்யாணத்துக்கு ஓகே சொல்லி எங்கள் அப்பா அம்மாவை வந்து பொண்ணு கேட்க சொல்லிட்ட ஒரு பஞ்ச சுத்தம் பண்ண சொன்னதுக்கு உடனே கல்யாணத்துக்கு ஓகே சொல்லிட்டேன் இது தெரியாமல் நானும் வீணாக என்னென்னமோ பண்ணிட்டேன் இல்லைனா முன்னாடியே அதை பண்ணியிருப்பேன் என்றான் பாவம் போல என்னை கொழுப்பா ஏ நானெல்லாம் ஃபிட்டாக்கும் எங்க என் உடம்புல கொழுப்பு இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லு என்று வம்பு செய்தவன் எதுக்கு அப்படி பஞ்ச பறக்க விட்ட என்றான் சீரியஸாக முதல்ல உங்களை நினைச்ச அந்த தலகாணி ஏட்டி உதச்சி விட்டேன் அப்பவும் என் ஆத்திரம் அடங்கலை அப்புறம் நீங்கள் குளிக்க போயிட்டீங்களா ஹெச்என் போய் கத்தி எடுத்து தலகாணியை பஞ்சு பஞ்சாக பறக்க விட்டேன் என்று கதை சொன்னாள் அப்புறம் வந்து சுத்தம் பண்ண சொன்ன உடனே கல்யாணத்துக்கு என் ஓகே சொன்னேன் அந்த எட்டி உதச்சதையும் கத்தி எடுத்து குத்துனதையும் என்கிட்ட வந்து செய்ய வேண்டியதானே பாரா என்று வியந்தவள் போல ஒரு பாவனை கொடுத்து இது ரெண்டே நல்லா உங்ககிட்ட செஞ்சிருக்க முடியும் இன்னும் நான் அவ்வளோ லூஸ் ஆகலை என்றால் பாவனையாக அவனும் விட்டேனா என்று அப்போ எவ்வளோ லூஸ் ஆயிட்ட என்றான் ம் உங்களை கல்யாணம் பண்ணுற அளவுக்கு லூஸ் ஆயிட்டேன் என்று பதில் கொடுத்தாள் உன்னை யாராவது பேச்சில் ஜெயிக்க முடியுமா அதான் நீங்கள் இருக்கீங்களே சும்மா பேச்சு தான் நான் வெத்து வேட்டு என்று அவளை அவளே சொல்லி கொண்டவள் பின்பு சீரியஸாக பேச ஆரம்பித்தாள் அது அப்பாவும் ரொம்ப அப்செட் சந்தோஷ் இன்னுமே அப்செட் ஆனால் அவங்க கொஞ்ச நாளில் நீ எல்லாம் நிறுத்திடுவேன்னு நினச்சிருந்தாங்க எனக்கு தோணுச்சு நீ நிறுத்த மாட்டேன்னு அவங்களுக்காக மட்டும்தான் கல்யாணம் பண்ணினேன் ஆனால் என்கிட்ட இப்போ நல்லா பேசுகிற அந்த கோவம்லாம் காமிக்காமல் இனிமேல் காமிச்சா வாழ்க்கையில் நான் தானே லூசர் எனக்கு லூசராக இருக்க வேண்டாம் ஆனால் நீங்கள் செஞ்ச எதுலேயுமே எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது என்றால் தெரிஞ்சுக்குவேன் நீங்கள் பண்ணின எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்குவேன் ஆனால் எப்போனா அது தெரிஞ்சாலும் நான் உங்களை விட்டு போக மாட்டேன்னு எனக்குள்ளே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் இல்லையா அப்போ தெரிஞ்சுக்குவேன் அவளின் இந்த பதில் ரவிக்கு அப்படி ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது கூடவே சரி என்று சொல்லிவிட்ட பிறகு மனதளவில் மிகவும் தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டாள் என்று புரிந்தது அந்த நாளுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் என்றான் ஆழ்ந்த குரலில் ஐ திங்க் உங்களுக்கு என்னை பற்றி நிறையா தெரியும் எனக்கு உங்களை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சுக்க அவசரமும் இல்லை என்றால் இந்த ஷர்மிலாவனுக்கு புதிது திரும்ப ரவியும் எதுவும் பேசவில்லை 
உணவு வந்ததும் உண்டு கிளம்பிய பின் வீடு வந்துதான் நிறுத்தினான் மதிய பேச்சிற்கு பிறகு ஒரு பெரிய மௌனம் மாட்கொண்டது நான் சந்தோஷம் பார்த்துட்டு வரட்டுமா இவ்வளோ நாள் அவனை பார்க்காம இருந்ததில்ல நீங்க என் கூட சரியா பேசல அதனால ஏதாவது உளறிடுவேன் அழுதுடுவேன் அவன் கிட்டையும் சரியா பேசல முதல்ல இந்த பெட்டி எல்லாம் வீட்டில் கொண்டு போய் வைப்போம் கல்யாணம் ஆகி முத முதல்ல போகும்போது தனியா போக கூடாது சந்தோஷம் வேணா வர சொல்லு என்றான் ஏன் நீங்க வர மாட்டீங்களா அதுக்கெல்லாம் நல்ல நேரம் பார்க்க வேண்டாமா எனக்கு தெரியல என்று உதடு பெதுக்க சரி பொட்டியெல்லாம் தூக்கிட்டு வாங்க என்றவள் போனை பேசிக்கொண்டே மேலே ஏற ஆரம்பித்தவள் சட்டென்று திரும்பி நான் இதை வேலைக்காரனா நினச்சி சொல்லலை என் வீட்டுக்காரனா தான் சொல்கிறேன் என்றால் உன்னை கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினச்சேன் பண்ணிட்டேன் இனி நீ என்னை என்ன பண்ணாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டே அவன் பாட்டிக்கு தூக்கி கொண்டே மேலே ஏறினான் என்னவோ அந்த நிமிடம் அவளுடைய வாழ்க்கை சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் என்று ஷர்மிலாவிற்கு தோன்றியது கூடவே அவனின் செய்கைகளும் ஞாபகத்தில் வந்தது பிடிக்குமா பிடிக்காதா குழப்பம் சூழ அனடே நான் சென்னை வந்துட்டேன் வா என்று செல்லம் குஞ்சினால் ரவி அதை கேட்டுக்கொண்டே தான் அவளை கடந்தான் கடக்கும் போது பேகேஜ் தூக்கி நடப்பதால் இடம் போதாமல் அவளை உரசி கொண்டே ஏற என்ன அது உரசுறீங்க என்று மேலே வந்ததும் கேட்டவளிடம் எப்படி உரசுனா இப்படியா என்று மீண்டும் அவளை பிடித்து நிறுத்தி அவளை வேண்டுமென்றே மெதுவாய் இதமாய் பதமாய் உரசியவன் அது ஏறும் போது இடம் பத்தல என்று சிரிப்போடு கூற ஹா என்று பார்த்திருந்தாள் அத்தியாயம் பதிமூன்று சந்தோஷம் வீட்டிற்கு வந்துவிட ஷர்மியும் சந்தோஷம் சல சலவென்று பேச ரவி அதற்குள் இட்லி வைத்த தேங்காய் சட்னி செய்தான் இருவருமே அதை உண்பார்கள் என்று தெரியும் அவர்களின் உணவு முறை இவனுக்கு அத்துப்படி அவனின் கண்காணிப்பில் தானே இருவரும் ஆனால் அப்போதெல்லாம் ஒரு முறை கூட ஷர்மிலாவை திருமணம் செய்ய நினைத்ததே இல்லை ஷர்மிலாவின் பேச்சினல் ஏதோ ஒரு புள்ளியில் அதை ஆரம்பித்து அதில் தீவிரமாய் இறங்கி ஏதோ முடிந்துவிட்டது உணவை அதற்கு தேவையானதை எல்லாம் ரவியே செய்து கொள்வான் அவனுக்கு சமைப்பது பிடிக்கும் ஆனால் இதுவரை யாருக்கும் செய்ததில்லை அண்ணன் தங்கை இருவருமே கவனிக்கவில்லை யாரோ சமைப்பதை தான் இதுவரை இருவருமே சாப்பிட்டவர்கள் என்பதால் அந்த நேரத்திற்கு சமையலறை செல்லவே அவர்களுக்கு ஞாபகம் இல்லை எல்லாம் அவன் டைனிங் டேபிளில் பரப்பி சாப்பிடவாங்க என்ற போதுதான் கவனித்தனர் சாரி நான் கவனிக்கல நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்கணும் என்றால் சங்கடமாக என்ன ஹெல்ப் பண்ணிருப்ப அடுப்ப பத்த வச்சிருப்பியா என்றான் சிரிப்போடு அட ரவி உங்க கையில லைட்டர் எடுத்து கொடுத்துருப்பா என்றான் சந்தோஷ் இன்னும் சிரிப்போடு ரவி உள்ளே செல்லவும் அவங்க ஒன்னு விட பெரியவங்க கொள்கை மாமா சந்தோஷ் என்றால் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆபிசராக சந்தோஷ் ஆ என்று பார்க்க எஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோ என்றவளிடம் எப்படி நீ இப்படி மாறிட்ட என்றான் சந்தோஷமாகவே பேனா சண்டை இழுத்து பிடிச்சு அட மோண்ட் காம்ப்ளிகேட் திங்ஸ் பட் இனிமே ஏதாவது பண்ணா தொலைச்சிடுவேன் அவனை என்றதும் ஓய் பேபி என்ன சொல்லிட்டு நீ மரியாதை இல்லாமல் பேசுகிற நான் இப்போ தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் என்று சொல்லி டைனிங் டேபிள் முன் அமர்ந்தாள் ரவி கையில் பொடி நல்லெண்ணையோடு வந்தவன் தனி எடுத்து வை என்று ஷர்மிலாவை சொல்ல இதோ என்று அதனை மட்டும் எடுத்து வந்தவள் அமர பின்பு உண்டு முடித்து சந்தோஷ் கிளம்பும் போது அங்கே லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணுறீனா இங்கே வந்துடுறான்னா என்றாள் என்ன இது தங்கையின் தலையை பிடித்த ஆட்ட இதை இவர் வீடு மட்டும் இல்லை எனக்கும் தான் வந்துடு இங்கே இன்னும் ரூம் கூட இருக்கு நீ இருந்துக்கலாம் இல்லை உனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைனா பெரிய வீடு கூட போயிடலாம் வந்த ஒன்று அவருக்கு செலவு வைப்பியா என்ன ம் கொஞ்ச நேரம் போகிற காரே ஒன்னே கால் கொடியா வீடு மாற்ற மாட்டாங்களா அதெல்லாம் மாற்றுவாங்க நீ வந்துடு என்று கட்டாயப்படுத்துவது போல பேசினால் ஒழித்து மறைத்தெல்லாம் பேசவில்லை அங்கே தான் ரவீந்திரனும் இருந்தான் திருமணம் தான் இப்போது ஆனால் ரவி ஒன்றும் அவர்களை தெரியாதவன் அல்ல அவர்களும் ரவியை தெரியாதவர்கள் அல்ல பல வருடமாய் தெரிந்தவன் வீட்டினுள் தினமும் பார்த்தவர்கள் அதனால் அவனை பற்றி பேசுவதற்கும் தயக்கமில்லை சந்தோஷிடம் அவன் முன் பேசுவதற்கும் தயக்கமில்லை ரவீந்திரனுக்கு தோன்றியது இதுதான் தொடா கல்யாணத்துக்கு முன்னமே நாங்க இருந்தப்போ அவ்வளோ செலவுக்கு பணம் கேட்பான் இப்போ பணத்துக்கு யோசிக்கிறான் மாறிட்டானா இல்லை இவங்க பணம் கொடுக்கறது இல்லையா என்ற ஆராய்ச்சி பார்வை பார்த்தான் நானும் வந்துட்டு அப்பா ஃபீல் பண்ணுவார் என்று தங்கையிடம் சொல்ல அதெல்லாம் பண்ண மாட்டார் நீ தனியா நினைக்கும் போது இங்க வந்துடு சரியா என்றால் பெரிய மனுஷியாய் சரி என்று தலை அசைத்து சந்தோஷ் கிளம்ப அவன் சென்றதும் நான் அவனை கூப்பிட்டேன் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லையே என்றால் அதை கூப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்கணும் என்று பொண்ணை கேட்டவன் உன்னை விட பிரச்சனை எனக்கு எதுவுமே இல்லை என்னை நல்லவன் ஆக்குறதும் நீ தான் கெட்டவன் ஆக்குறதும் நீ தான் என்று பேச இதோட என்ன சினிமா டைலாக் இது என்றால் நம்மளோடது தான் என்று சொல்லி உள்ளே வர அவனோடு அவளும் வந்தாள் அதுவரை படுக்கை அறை உள் அவள் வரவில்லை மிக பெரிய கட்டில் 
நேற்றிரவும் அருகில்தான் படுத்தினர் ஆனால் அழுத அழுகையில் அது அவளின் கவனத்தில் இல்லவே இல்லை அவள் அந்த யோசனைகளில் இருக்க சந்தோஷ்க்கு எதுவும் பணம் தேவையா என்ன செலவு செய்கிறான் யாரோட பழகிறான் எல்லாம் பார்த்துக்கோ முன்ன விட அவன் பொறுப்பு தான் இப்போ ஆனாலும் பார்த்துக்கோ எல்லாரையும் சட்டுன்னு நம்பிடுவான் உன்னை மாதிரி ஷார்ப் கிடையாது உங்கள் அப்பா எல்லாம் பார்ப்பாரான்னு தெரில நான் இருந்தப்போ உங்களெல்லாம் பார்த்ததில்ல இப்போ எப்படின்னு தெரியாது நாம் தான் பார்க்கணும் என்று சொல்லவும் அவனை பார்த்தவள் இவ்வளோ அக்கறை இருக்கவங்க எதுக்கு அவ்வளோ ட்ரபிள் கொடுத்தீங்க நீ எனக்கு வேணும்னு நினச்ச அதனால தான் அந்த ட்ரபிள் மற்றபடி நீங்கள் நல்லா இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சலாம் பண்ணல நிஜமா எல்லாம் சரி பண்ணிட்டேன் பார்ட்னர்ஷிப் கூட திருப்பி கொடுத்துட்டேன் அது ஷர்மிக்குன்னு உங்கள் அப்பா சொன்னப்போ கூட இருக்கட்டும் அப்புறம் பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டேன் இதெல்லாம் நமக்கு ஒன்றும் இல்லை இன்னும் என்னோடய தூரம் எங்கேயோ இருக்குது என்று கண்களில் கனவுகளோடு பேசினான் பாடுறா பக்கத்தில் இருக்கிற நான் கணக்கு தெரில தூரமாக இருக்க ஒன்று பேசுகிறான் பெட்ரூம்க்கு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு என்ன பார்க்காம பிஸ்னஸ் பார்க்குறான் இவனை என்ன சொல்ல என்று மனதிற்குள் நினைத்தவள் சிரித்து விட எதுக்கு சிரிக்கிற என்னால் முடியாதுன்னா என்று ரவி ஷர்மி கிண்டல் செய்வதாய் நினைக்க இல்லை இல்லை வேற ஒன்று என்றவள் இன்முகமாகவே சொன்னாள் என்ன சொல் என்றவனிடம் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஆனால் இப்போ இல்லை என்று பேச நீ தூங்கு என்று சொல்லி விளக்கணைத்து வெளியே வந்தான் அடுப்படியில் எல்லாம் ஒதுங்க வைத்து பாத்திரம் கழுவ போட்டு வந்தவன் பால் குடிக்கிறியா என்று கேட்க அவளுக்கு பாத்திரம் எல்லாம் ஒதுங்க செய்ய வேண்டும் என்பது கூட ஞாபகத்தில் இல்லை அமைதியாய் படுத்திருந்தாள் ம் வேண்டாம் நிறைய சாப்பிட்டேன் வயிறு ஃபுல் உடை கூட மாற்றவில்லை நேற்று அழுத அழுகையின் அழுப்பு இன்னுமே இருந்தது ரவி உள்ளே வந்தவன் ஒரு அவசர குளியல் போட்டு வர அன்றாவது முட்டி தொடும் ஷார்ட்ஸ் போட்டிருந்தான் இன்று அந்த ஷார்ட்ஸ் தொடை வரை மட்டுமே இருக்க பார்த்தவள் என்ன ட்ரெஸ் இது என்று முகம் சுழித்தாள் ஏ இதுக்கு என்ன ஆறடி இருக்க இதில் அரை அடிக்கு ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு உடம்பை மறைச்சிட்டு இதுக்கு என்னென்னு கேட்டால் நான் என்ன சொல்ல முடியும் அடை இது நம்ம பெட்ரூம் நீ ஏன் மனைவி இதில் முழு ட்ரெஸ்லையா சுற்ற முடியும் அதெல்லாம் முடியாது எனக்கு கூச்சமாக இருக்கு நீ முதல்ல டீஷர்ட் போடு அடை என்ன கொடுமை இது உன் அறை குறையா சுத்த விட்றேன் என் முன்ன என்று முனகிய போதும் தப்பாமல் செய்தான் என்ன என்ன சொன்னீங்க ம் உன்னை என்ன மாதிரி சுத்த விடுறேன்னு சொன்னேன் என்று அவன் சொன்ன போது அவன் டீஷர்ட் அணிந்து முடித்திருக்க ம் இது ஓகே என்றால் அவனுக்கு சிரிப்பு வந்தது இதுக்கு எப்படின்னா மற்றதெல்லாம் எப்படி ம் மொத ராத்திரியில் சொல்லாமல் கொல்லாமல் ஓடி போனவன் மற்றது பற்றியெல்லாம் நினைக்கக்கூடாது அதுலே தெரியலையா நான் உன்ன அதுக்காக கல்யாணம் பண்ணலன்னு அதான் எனக்கு தெரியுமே தோ இப்போ கூட தெரியுது என்று மனதிற்குள் நினைத்தவள் வெளியில் வேற எதுக்காக கல்யாணம் பண்ணியா ஓ ஒருவேளை எனக்கு கல்யாணம் ஆகலன்னு வாழ்க்கை கொடுத்தியோ என்றவள் கிண்டலாக சொன்னாலும் அதில் இருந்த வழி புரிய உனக்கு என்ன வயசு இருபத்தி மூணு இதெல்லாம் கல்யாணம் ஆகலன்னு ஃபீல் பண்ணுற வயசா என்ன என்றான் தன்மையாகவே அது எனக்கு தெரியாது ஆனால் ரெண்டு வருஷமாக எனக்கு இது பெரிய டார்ச்சர் மாற்றி மாற்றி மாப்பிள்ளைங்க ஏன்னு ரீசன் தெரியாமல் ரிஜெக்ஷன் அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சமும் பொருத்தம் இல்லாமல் மாப்பிள்ளைங்க இதில் அவங்க விசாலியோட என்னால் உரை விடு ஷேர் பண்ண முடியல எப்படா வீட்டை விட்டு போவோம்னு அதுக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் வீட்டை விட்டு வேலை தேடி கூட போகலாம் ஆனால் அது அப்பாவை கீழே இறக்கி காட்டும் ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணி பொண்ணை விட்டுட்டான்னு அதனால் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் சில சமயம் இந்த மாப்பிள்ளைங்க வரும்போது என்று மனதை சற்றும் அறியாமல் சொன்னாள் வேறு மாதிரி சொல்ல வேண்டும் என்றால் மனதை விட்டு பேசினாள் அவனிடம் அது தானாகவே வந்தது உண்மையில் ரவியிடம் பேச அவளுக்கு எந்த தயக்கமும் வரவில்லை முன்பிருந்தே சண்டையிட்டு சண்டையிட்டு ஒரு இலகுத்தன்மை இருந்தது அந்த கிண்டல் நக்கல் பேச்சுகள் கூட அப்படித்தான் வந்ததோ ஆனால் அது ரவியை ஏகத்திற்கும் சீண்டிவிட்டது அவளுக்கு புரியவே இல்லை உண்மையில் வேறு யாரையும் அப்படி ஷர்மிலா பேசியதே இல்லை அவனை எப்படியும் பேசும் உரிமை அவளுக்கு எப்படி வந்தது என்று அவளுக்கே தெரியவில்லை அது ரவியினது தவறும் கூட அவள் எப்போதும் சிறிது நக்கலில் பேசும் போதே இப்படி பேசாதே என்று அடக்கி இருந்தால் சண்டையிட்டிருந்தால் அவள் பேசியிருக்க மாட்டாளோ என்னவோ ஆனால் அப்போதும் மௌனமாய் கடந்து விடுவான் அதுவே அவளை அதிகம் பேச வைத்து விட்டது எல்லாம் சொல்லும் போதே ஷர்மிலாவின் கண்களில் நீர் நின்றுவிட எல்லாம் அவனால் ஆனால் அதை சொல்ல முடியாதே பேச்சை மாற்றினான் சரி விடு திரும்ப ஒரு தடவை எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு நீ அன்னைக்கு சொல்லாம கொல்லாமல் ஓடிரு டிட் ஃபார் டாட் என்று சொல்ல ஓ மூஞ்சி இவ்வளோ புத்திசாலித்தனம் எல்லாம் வேணாம் நான் தாங்க மாட்டேன் என்று கண்களில் நீரோடு கடுப்பாக சொல்ல ஆமாம் என்னவோ மரியாதை அது இதுன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப என்ன வா போன்னு பேசுகிற இப்போ மரியாதை இல்லாமல் பேசுகிற ம் அதெல்லாம் இந்த ரூம்க்கு வேலையாக தான் ஃபுல் டைம் என்னால் அப்படிலாம் பேச முடியாது முத நாள் அப்படிங்கிறதால குறைவாக பேசுகிறேன் நாளைக்கு இன்னும் கெட்ட வார்த்தையில் கூட
என்று நினைத்தவன் கண்களில் நீரோடு பேசுவதால் அமைதியாக இருந்தான் இல்லை என்றால் சொல்லி இருப்பான் உன்னுடைய இந்த வார்த்தைகள் தான் உன்னை கல்யாணம் செய்ய தூண்டியது என்று ஆனாலும் சில நேரங்களில் போய் அழகானது என்று தோன்ற எனக்கு உனக்கு பிடிச்சிருந்தது என்று சொல்ல மூஞ்சி பொய் சொல்லாத என்று சத்தமிட இதென்ன வார்த்தை மூஞ்சி என்று முகம் சுழித்தவன் ஏ ஏன் பொய் சொல்கிறான் நீ எதுக்கு எனக்கு கல்யாணம் பண்ண நினச்சியோ எனக்கு தெரியாது கண்டிப்பாக இஷ்டப்பட்டு கேட்கல எங்கேயோ என்னால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படி ஒரு லவ்வெல்லாம் உன் கண்ணில் நான் பார்க்கல ஓ அதெல்லாம் கண்ணில் தெரியுமா என்ன தெரியல ஆனால் உன் கண்ணில் தெரியல அதனால் என் பக்கத்தில் வந்த பிச்சுடுவேன் போடா என்று சொல்லி படுத்து கொள்ள அவனும் திரும்ப வழக்காடாமல் படுத்து கொண்டான் கண்ணில் என்னால் தெரிய வைக்க முடியலனா என்ன ஆகும் என்றான் சிறிது நேரம் விட்டு தெரியல என்றவரின் குரல் கம்மி இருந்தது ஏ நம்பு நம்ம வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் அப்போ ஏன் என்ன அன்னைக்கு விட்டுட்டு போன அம்மாடி கல்யாணம் பண்ண பண்ண திருகு தளத்தெல்லாம் விட்டுடுவா போல இந்த ஃபஸ்ட் நைட்டில் போனதை விட மாட்டா போலவே என்று நினைத்தவன் அவளின் கோபத்தை கிளறாமல் அமைதியாய் கண் மூடி படுத்து கொண்டான் அவள் திரும்பி திரும்பி படுக்கவும் என்ன தூக்கம் வரலையா என்றவனிடம் ஏசி பத்தல என்று சொல்ல அம்மா இதுவே எனக்கு குளிருது என்றான் எனக்கு பத்தல சரி அதிகம் பண்ணுறேன் ஆனால் குளிருனா அவனோட போர்வைக்குள்ள வந்துடுவேன் ஓகேவா டே ரொம்ப பேசுனா அடிச்சிடுவேன் அடிக்காத வேணும்னா கடிச்சுக்கோ அதுவும் என்னோட வதட்ட மட்டும் என்று சொல்ல அம்மாடி என்று எழுந்தே அமர்ந்து விட்டாள் நீ இப்படியெல்லாம் பேசுவியா வேற என்ன நினச்ச சரியான சிடு மூஞ்சி சிரிக்க கூட தெரியாதுன்னு சரி எனக்கு அடிக்கிறியா என்றான் ஒரு வசீகர புன்னகையோடு ஃபர்ஸ்ட் நைட்டில் ஓடி போனவெல்லாம் அதை பேசக்கூடாது இந்த முறை விளையாட்டாக எடுக்காமல் சீரியஸாய் பதில் சொன்னான் வேற என்ன பண்ணுவேன் உங்கள் அப்பா நகையெல்லாம் பரப்பி வச்ச உடனே இதுக்கு தான் நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டியான்னு லுக்கு விட்டேன் நீயாவது லுக்கு விட்டேன் எங்கள் அப்பா என்கிட்ட வாய் விட்டே கேட்குறாங்க மனுஷனுக்கு எப்படி இருக்கும் பணம் எனக்கு ஒரு விஷயமே கிடையாது சம்பாதிக்க துப்பு இல்லாதவன் தான் பொண்டாட்டி என்ன கொண்டு வருவான்னு பார்த்துட்ருப்பான் எனக்கு அந்த அவசியமே இல்லை இந்த வயசில் எவ்வளோ சம்பாரிச்சிருக்கேன் தெரியுமா ஆனால் அதுக்கான ஒரு அங்கீகாரம் இல்லை அதை விட்டு நீ இதுக்கு தான் பண்ணினியான்னு சொன்னால் அந்த கோவம் தான் போயிட்டேன் இந்த பத்து நாளாக உங்கள் அப்பாவோடது எல்லாம் சரி பண்ணிட்டேன் அவரோட ஷேர் நம்மளோட ஃபேக்ட்ரி எதுன்னு அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டேன் அவர் உனக்கு தான் எனக்கு வேண்டான்னு சொன்னார் நான் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் என்னவோ பண்ணிக்கோங்கன்னு இது நீ முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் என்றவள் பேச்சில் இடையிட நீ ஃபர்ஸ்ட் நைட் பேசுனா நான் இதை தானே பேச முடியும் சரி பேசு என்ற பாவனையை காண்பித்தாள் அது அப்படி ஒரு அழகு கூடவே ஒரு மயக்கம் கம்பீரம் இரண்டும் கொடுக்க அப்போதும் அந்த அழகியின் எந்த பாவனையும் அவனை ஈர்க்கவில்லை நான் எனது மனது என்ற விளக்கம் கொடுத்து கொண்டிருந்தான் எல்லாம் சரி பண்ணிட்டு வரணும்னு நினச்சேன் அதுதான் இவ்வளோ நாள் உன்னை கொண்டு வந்து விட சொன்னேன் நீ தான் வரல எப்படி வருவேன் நீ சொல்லாம குளம போனா நான் உன்னை தேடி வருவேனா நெவர் போடா என்றால் அவள் சம்மனமிட்டு அமர்ந்து பேசி கொண்டிருக்க இவன் படுத்து கொண்டு பேசி கொண்டிருந்தான் சும்மா அதையே சொல்லிட்டுருக்க என்னை ரொம்ப எதிர்பார்த்தியோ என்றான் சரசமாக நிச்சயமா என்று உடனே ஒப்பு கொடுத்தாள் எந்த பிகுவோ லஜ்ஜையோ இன்றி ரவீந்திரன் இதனை எதிர்பார்க்கவில்லை ஷர்மிலாவை ஆச்சரியமாக பார்த்தான் நான் என் மனசை தயார்படுத்திட்டு தான் வந்த நீ என்னை நெருங்குவ நெருங்கினா பேசாமல் இருக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப்க்கு போனால் விட்டுடணும் ஏன்னா நீ என்னை ரொம்ப கலாட்டா பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்ட ஆனால் சத்தியமாக நான் அலங்காரம் பண்ணிட்டு நின்னா நீ திரும்பி கூட பார்க்காம போவேன்னு எதிர்பார்க்கல அப்ப எனக்கு ரொம்ப கவலையாயிடுச்சு நீ என்னை பழி வாங்க கல்யாணம் பண்ணினியோனு என்னென்னமோ நினச்ச ரவி இப்போது இடையிட்டான் அவள் பேச்சினில் இத்தனை வருஷம் என்னோட இருந்திருக்க என்னை பார்த்துருக்க ஒரு சின்ன பார்வை கூட தப்பா உன்னை பார்த்ததில்ல அப்பவும் எப்படி என்னை பத்தி இப்படி நல்ல விதமா நினைக்கவே இல்லை அதுதான் என் கோவம் திரும்பவும் அதே மாதிரி பேசாத சரி பேசல ஆனா இதெல்லாம் விட இது நீ என்னை இன்சல் பண்ண மாதிரி இது உனக்கு புரியலையா என்று சொல்ல நான் இப்படி யோசிக்கவே இல்லை நிஜமாக சாரி என்றான் உள்ள அருந்து போடா என்று சொல்லி அவள் படுத்து கொள்ள சில நிமிடம் விட்டவன் ஷர்மி நீ அன்னைக்கு பண்ண முடிவு அப்படியே இருக்கா என்றான் என்ன முடிவு என்றவளிடம் அதான் நான் பக்கத்தில் நெருங்கினா விட்டுடணும்னு சில நொடி மௌனத்திற்கு பின் தெரியல என்றாள் எப்படி தெரிஞ்சுக்க அதுவும் தெரியல இப்போவே பக்கத்தில் வந்தால் நீ என்னை தப்பாக எடுத்தா இப்போ மட்டும் நீ ரொம்ப நல்ல மாதிரி நினப்போ சரி எப்படியோ கேட்டவன் முடிவு பண்ணிட்டு அவங்கக்கிட்ட நல்ல பேர் எடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என்றவன் அவளை நெருங்கி படுக்க 
நீ என்னவோ பேசிக்கொள் என்னவோ செய்துகொள் என்ற முக பாவனையுடன் அவனை பார்த்தாள் அந்த பாவனைக்கு அவனுக்கு நெருங்க இஷ்டமில்லை தூங்கு என்று சொல்லி திரும்பி படுத்து கொண்டான் ஏன் என்னாச்சு அவள் பேச தூங்கு ஷர்மி என்றான் சற்று கடுமையான குரலில் நான் எதுவும் வேண்டான்னு சொல்லலையே நீ எதுவும் வேணும்னு சொல்லலை உனக்கு என்னை விட்டு விலக முடியாதுன்னு தோன்றப்போ ஏன் இந்த கல்யாணம்னு கேட்குறேன்னு சொன்ன ஆனால் நீ என்னை பற்றி தெரிஞ்ச பிறகு தான் நம்ம கல்யாணத்துக்கு முழு அர்த்தமே நான் கொடுப்பேன் என்று சொல்லி அவன் கண்களை மூட என்னவோ பண்ணுப்போ என்று முனகியவளாக கண்களை மூடினாள் நம்ம கல்யாணத்தை நான் எப்படி வேணால் நடத்திட்டுருக்கலாம் ஆனால் வாழ்க்கையை பிடிச்ச ஆரம்பிக்குதோ இல்லையோ பிடிக்காம ஆரம்பித்ததாக இருக்கக்கூடாது என்றான் உறுதியான குரலில் வெகு நேரம் இருவருக்குமே உறக்கமில்லை அத்தியாயம் பதினான்கு ஆயிற்று திருமணமாகி ஒரு மாதம் ஆயிற்று இவள் ரவியுடன் வசிக்க ஆரம்பித்து இருபது நாட்கள் ஆயிற்று இவன் என்ன மனிதனா மெஷினா ஓய்வு வேண்டாமா என்ன இப்படி ராட்சசனாய் வேலை செய்கிறான் என்றுதான் தோன்றியது ஆம் ஃபேக்டரியிலையும் வேலை செய்தான் வீட்டிலும் வேலை செய்தான் வேலைக்கு ஆள் வைக்கலாம் என்ற போது இது சின்ன வீடு வேண்டாம் நமக்கு பிரைவசி இருக்காது உனக்கு என்ன நான் செய்கிறேன் என்றவன் செய்ய இதோ பாத்திரம் கழுவுவது காய் நறுக்கி கொடுப்பது காஃபி போடுவது என்று டெவலப் ஆகியிருந்தாள் ஷர்மிலா அவனோடு அலுவலகமும் செல்கிறாள் வீட்டில் உட்காந்து என்ன செய்கிற நீ வா என்னோட என்று அவளையும் அழைத்து சென்றான் அவனை விட அவனின் உழைப்பு மிகவும் பிடித்தது சிறு விஷயமும் ரவியின் கண்களுக்கு தப்பாது அப்படி ஒரு ஞாபக சக்தி கொஞ்சம் யோசிச்சா உங்களுக்கு போன ஜென்ம ஞாபகம் கூட வரும் போல என்று கிண்டல் செய்வாள் அலுவலகம் செல்வதால் அவனின் திறமை முன்னேற்றம் எல்லாம் தெரிய தன்னுடைய வாழ்க்கை துணை ஒரு தனித்துவமானவன் என்று புரிய சற்று கர்வம் வந்தது என்ன அவன் எட்டு மணிக்கு வருவான் இவளை ஐந்து மணிக்கு அனுப்பி விடுவான் அம்மாடி ஃபேக்டரி பிரம்மாண்டம்தான் எப்படி இது சாத்தியமாகிற்று என்று கேட்க நஷ்டத்தில் ஓடிட்டு இருந்துச்சு ஏலத்துக்கு வந்தது யாருக்கும் எடுத்து நடத்த முடியல இந்த ஏரியா ஆளுங்க கொஞ்சம் பிரச்சனை வர கொடுத்தாங்க ஒரு ஸ்டடி பண்ண முடியும்னு தோணுச்சு பணம் பத்தில் கையில் இருந்த பணம் போட்டேன் கூட பேங்க் லோன் போட்டேன் உங்கள் அப்பா தான் ஷூரிட்டி போட்டார் வேலை செய்கிறவன் தானே ஏன் வளரணும்னு நினைக்கல நம்பி போட்டார் அப்போவும் பத்தலை அதனால் அவரை பார்ட்னராக சேர்த்துக்கிட்டேன் ரெஸ்ட் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி என்றான் ஒரு அழகான புன்னகையுடன் ஆம் அழகான புன்னகைத்தான் அப்படி தான் ஷர்மிலாவின் கண்களுக்கு தெரிந்தது பின்னே வஞ்சனையின்றி அவனை சைட் அடித்தாலே திருமணத்திற்கு முன்பு எப்படியோ இப்போது திருமணமான பிறகு சேர்ந்து வசிக்க ஆரம்பித்த பிறகு இவன் என் கணவன் என்பது மனதில் சிம்மாசனமிட்டு அமர்ந்து கொள்ள வேலைக்காரனாய் பார்த்தவன் வீட்டுக்காரனாய் மாறிவிட்டான் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அவனின் நடை உடை பாவனை பேச்சு சொல் செயல் எல்லாம் ஆக்கர்ஷித்தது இதுவரை அவனின் எதுவுமே அவளின் கவனத்தில் பெரிதாய் பதிந்ததும் இல்லை கவர்ந்ததும் இல்லை ஆனால் இப்போது எல்லாம் பதிந்தது கவர்ந்தது அதனால் அவளை அறியாமல் கொஞ்சம் அறிந்து கொஞ்சம் என்று அவனை சைட்டடிக்க ஆரம்பித்திருந்தாள் ஆனால் அது ரவிக்கு தெரியவே இல்லை பிஸ்னஸ் புத்திசாலித்தனம் வேறு எதிலையும் இல்லை போலவே என்று ஷர்மியே நினைக்கும்படி ஆகிற்று ஒரு முத்தமாவது கொடுக்குறான பக்கி வேலை செய்ய போறதோ மாதிரி வேலையே செஞ்சிட்டு இருக்கா இவன் என்று மனதிற்குள் திட்ட வேறு செய்தாள் சொல்ல போனால் ரவீந்திரன் கூட அவளை இப்படி சைட்டடிக்கவில்லை இன்னும் அவனுக்கு அடிக்க வரவில்லை இன்னும் அவனின் சிந்தனைகள் முழுக்க பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் தான் அதற்கிடையினில் மனைவி எப்போதாவது தான் அவனுடைய சிந்தனையை கலைத்தாள் அது ஒரு ஞாயிறு மாலை ரவி காலை ஃபேக்டரி சென்றவன் மதியம் வந்து ஒரு உறக்கம் போட்டு சாவகாசமாய் எழுந்து பால் காய்ச்சி கொண்டிருக்க அப்போதுதான் ஷர்மிலா எழுந்து வந்தாள் அவனின் அரையடி ஷார்ட்ஸில் இருந்தான் மேலுடையும் இல்லை என்ன இது போய் ட்ரெஸ் போடு என்று ஷர்மி முறைக்க என்னடா இது பெரிய கொடுமை உன்னை யார் அதுக்குள்ள எழுந்திருக்க சொன்னா என்றான் எரிச்சலாக இவளிடம் இதே தொல்லை என்பது போல மதியம் போட்டுட்டு தானே தூங்கின இப்போ இதுக்கு கால்ட்டன முகம் கழுவும் போது ஈரமாயிருச்சு அப்போ வேற போடு சும்மா எப்போ பார்த்தாலும் செக்ஸியாக சுத்த வேண்டியது என்று மாலையில் அவனை கடுப்படித்தபடி சமையல் மேடையில் அமர்ந்தாள் நீ சொன்னதுலேருந்து டிஷர்ட் இல்லாமல் இருந்ததில்ல ஒரு மனுஷனுக்கு அவன் பெட்ரூமில் கூட சுதந்திரம் இல்லை என்னவோ நான் இன்னொன்னு சொல்ல சுத்துற மாதிரி இப்படி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குறேன் அதை உள்ளே போட்டு இதை மேலே போட்டிருக்கேன் திஸ் இஸ் கால் ஆஸ் அ ட்ரௌசர் அதாவது கால் சாராய் என்ன கொஞ்சம் அளவு கம்மி என்று நீண்ட விளக்கம் கொடுத்து பாலில் கவனமானான் கால் சாராயோ கை சாராயோ போடக்கூடாதுனா போடக்கூடாது அவள் பேச ஏண்டி ஏன் என்றான் இவனும் விடாமல் ஏண்டினா என்ன சொல்லுவேன் செக்ஸின்னு சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேலே என்ன சொல்லுவேன் போடா என்றால் அசால்ட்டாக இருவருக்குள்ளும் சகஜமான பேச்சு இருக்க சண்டைகள் குறைவுதான் ஷர்மிலா வம்பு செய்தாலும் இவன் அமைதியாக போய்விடுவான் ஷர்மிலாவிற்கு பேச்சு அதிகம்தானே ரவியுடன் வாயடித்து கொண்டேதான் இருப்பாள் 
எதற்கு ஷர்மிலாவை திருமணம் செய்தானோ தெரியாது இப்போது அவளை மிகவும் பிடித்தது அவனின் பார்வையில் அவளுக்கான ரசனைகள் எட்டி பார்க்க தொடங்கியது அவளை திருமணத்திற்கு பின்தான் ரசித்து பார்க்க ஆரம்பித்தான் நிச்சயம் அவளின் வீட்டினில் வேலை செய்த போதோ இல்லை அவளை திருமணத்திற்கு கட்டாயப்படுத்தி கொண்டிருந்த போதோ கிடையாது இதோ ஷர்மிலாவனை ஏகத்திற்கும் ஈர்க்க அவளை பார்த்தான் முகம் கழுவி அதனை துடைக்காமல் கூட வந்து அமர்ந்து கொண்டவள் அவனிடம் வம்பு வளர்த்து கொண்டிருந்தாள் பாலை அணைத்தவன் அவளின் அருகில் வந்து பாரு முகம் கூட துடைக்கல என்று அவனின் தோளில் இருந்த துண்டில் துடைக்க செய்தான் அவளை மிக நெருங்கியும் நின்றான் நூலிலை உடல்கள் உரச ஆனால் உரசவில்லை அது ஒரு படபடப்பை ஷர்மிலாவிற்கு கொடுக்க எதுக்கு இவ்வளோ பக்கத்தில் நிற்கிற என்று கேட்டாள் உண்மையில் கேட்டாள் ஆனால் காற்று தான் வந்தது நான் என்ன செக்ஸியாக இருக்கேன் சொல்லு என்று அவளின் கண்ணும் உருட்டினான் ஒரு மயக்கம் ஆரம்பிக்க கண்ட்ரோல் ஷர்மி என்று நினைத்தவள் ஃபர்ஸ்ட் நைட்டில் என்று அவன் விட்டு சென்றதை சொல்ல ஆரம்பித்தாள் அவனும் சற்றும் பதட்டமோ கோபமோ கொல்லாமல் எனக்கு மொதல் ராத்திரியே வேண்டாம் மொதல் பகல் போதும் இல்ல மொத மதியம் போதும் இல்லைனா முதல் மாலை கூட போதும் என்றதை சொல்லும் போது குரலை சற்று மென்மையாக்கி இப்ப கூட ஒரு மாலை நேரம்தான் என்றான் வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்டத்திற்கு போக மனது உந்தியது அவளின் மாசு மறுவற்ற முகம் அழகான சிப்பி உதடுகள் என்னுள் புதைந்து கொள் என்று அவனை நோக்கி அழைப்பு விடுப்பது போல அவனுக்கு தோற்றம் தர ஆனால் விரல்கள் வருடலை நிறுத்தவே இல்லை ஒரு சின்ன பொரு எட்டி பார்த்ததோ அதில் சற்று அதிக நேரம் விரல்களை ஓடவிட்டவன் மெதுவாய் அதை அவனின் இதழால் வருடினான் பின் வந்த பருவின் மேல் ஒரு ஈரப்பதத்தை உணர தாழவே முடியவில்லை அவளால் அம்மா மயக்கத்தையும் மீறிய ஒரு உணர்வு இன்னும் ஏதோ ஒன்று வேண்டும் என்ற ஆவேசம் பிரவாகமாக பொங்க உடலில் ஒரு நடுக்கம் எடுத்துவிட பயந்தே விட்டாள் அவளாய் அவனை அணைத்துக் கொள்வாளோ என்று மிக மிக முயன்று அவனின் தீண்டில் என்னென்னவோ செய்த போதும் எதுவும் செய்யாதது போல என்னவோ டயலாகெல்லாம் விட்ட பிடிக்காம ஆரம்பிக்க கூடாதுன்னா என்று சொல்ல ம் சொல்லு உனக்கு பிடிக்கலன்னா தள்ளி போயிடுறேன் என்றவன் அப்படியே அவளை அலைக்காக தூக்கி படுக்கை அறை செல்ல அதற்குள் சுதாரித்திருந்தாள் ஓய் என்ன இது என்று சினுங்கினாள் எப்போ பார்த்தாலும் என் ட்ரெஸ்ஸை சொல்கிறதானா உன் அந்த ட்ரெஸ்ஸில் என் முன்னாடி இருக்க வைக்காம நான் விட போகிறதில்ல என்றான் அடி வாங்குவ எவ்வளோ வேணா அடிச்சுக்கோ என்றவன் ஒரு லாங் ஸ்கர்ட் டாப்பில் இருந்தவளை படுக்கையில் விட்டவன் சொல்லு நான் என்ன செக்ஸியாக இருக்கேன் என்று இடுப்பில் கை வைத்து நிற்க வெகு எல்லாம் செய்யாமல் உடனே விவரிக்க ஆரம்பித்தாள் ம் இந்த ஆம்ஸ் அப்புறம் இந்த ப்ராட் ஷோல்டர்ஸ் உன்னோட மேன்லி செஸ்ட் உன்னோட சதையே இல்லாமல் ஒட்டி இருக்கிற அந்த அப்டமன் உன்னோட கச்சிதமாக இருக்கும் உன்னோட ஹிப்பு அளவாக ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதால உன்னோட தைஸு லாங் லெக்ஸு என்றவனின் புஜங்கள் தோல் மார்பு வயிறு இடுப்பு தொடை கால்கள் என்று ஒன்று விடாமல் விவரித்தாள் அவளின் கண்கள் காட்டிய பாவனையில் ரசித்திருக்கிறாள் என்பது புரிய அவளின் இருபுறமும் கையூன்றி அவள் மேல் படராமல் அவனுக்கு கீழே கொண்டு வந்தான் நீ சொல்ற இடமெல்லாம் எனக்கு தெரியல தொட்டு காட்டு அதுல முடியாது என்று முகம் திருப்பி அவளை எனக்கும் இல்ல அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் எதுன்னு உன்கிட்ட தொட்டு பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்குவேன் என்றான் நீ என்னவோ பண்ணிக்கோ என்றால் எப்போதும் போல ஒரு தடவை என்னை தொடேண்டி கல்யாணம் ஆகி ஒரு மாதம் ஆச்சு நீ என்னை தொட்டு கூட பேசல என்றான் வெளிச்சமாக இருக்கு அவள் முனக முதல்ல நீ என்னை தொடு ரொம்ப பேசுனா கடிச்சு தான் வைப்பேன் என்றால் அதையாவது பண்ணு ஷர்மி கைகளால் முகத்தை அருகில் கொண்டு வா என்று சொல்ல அவன் வரவும் கண்ணத்தை கடிப்பாள் என்று எதிர்பார்த்தவனுக்கு அவள் சொன்னதை உதடுகளில் செய்ய அவ்வளவுதான் இருவருக்குமே தெரிந்தது ஒரு சூறாவளி தான் அடித்து சென்றது ஷர்மிலாவிற்கு எந்த தயக்கமும் இல்லை மாலை வெளிச்சத்தை சொன்னவளுக்கு பின்னே அந்த வெளிச்சம் கூட ஞாபகத்தில் இல்லை சொன்னது போல அவளை டூபி சுடைக்கு உடனே கொண்டு வர அவனின் செய்கைகளும் அவனின் ரசனையும் அவளை கண் திறக்க விடவே இல்லை அவளிடம் இப்போது பேச்சுகளே இல்லை ஆனால் ரவி பேசிக்கொண்டே இருக்க தியரி எடுக்காத ப்ராக்டிக்கல் மட்டும் காமி என்றவள் முழு சம்மதமும் கொடுக்க இரவும் கவிழ்ந்து விட்டது இருவருக்குமே களைப்பென்பதே இல்லாத போதும் பசித்தது அவள் குளியல் அறை சென்றதும் இவன் வேறொரு ரூமில் குளித்து உணவு ஆர்டர் செய்து விட்டு அமர்ந்திருக்க அவள் வரும் வழியாய் காணும் என்ன பண்ற ஷர்மி என்று கேட்டவனிடம் ஒன்னும் இல்ல என்று சொல்லி வந்தவள் கொஞ்சம் வெக்கமா வந்தது அதான் மெதுவா வந்த என்றால் அவனின் ரசனையான பார்வையை எதிர்கொண்டு என்னது வெக்கமா அச்சோ நீ என்னை இப்படியெல்லாம் பயமுறுத்தக்கூடாது 
என்றவன் சொன்ன போதும் சிவந்திருந்தாவலின் முகம் அப்படி ஒரு திருப்தியை கொடுக்க இது ஏன் இவ்வளோ சகப்பாச்சு என்றவளின் கண்ணம் வருட உம் என்றபடி அவனின் மேல் தொய்ந்து விழுந்தவள் அவனை அணைத்து கொள்ள இப்பவும் நான் என்னோட அரையடி ட்ரெஸ்ல தான் இருக்கேன் என்று கிசு கிசுத்தான் பதில் இல்லாமல் அவனை அணைத்து அப்படியே இருக்க உன்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தலையே என்றவனிடம் பேசாதே என்று சொல்லாமல் அவனின் வாய் மேல் கை வைத்தாள் அந்த பிஞ்சு விரல்களை உதடுகளால் உருடியவன் நீ ரொம்ப சாஃப்ட் ஹேண்டில் பண்ணவே பயமா இருந்தது ஒன்றும் தொந்தரவு இல்லையே என்றதும் வாய் மேல் வலிக்கும்படியாக அடி வைத்தாள் ராட்சசி சலிப்பது போல அந்த விரல்களை மீண்டும் கொஞ்சியவன் ஷர்மி என்றான் ஆழ்ந்த குரலில் என்ன என்பது போல முகம் மட்டும் நிமிர்த்தி பார்க்க என்னை பற்றி சொல்லட்டுமா என்றான் சம்மதத்தை கண்களால் சொல்ல எதையும் மறைக்க மாட்டான் எல்லாம் சொல்லுவேன் சொல்லு என்பதை சுகமாய் ரவிய நெஞ்சில் சாய்ந்து அவனை இறுக்கி கொண்டாள் எனக்கு ஏதாவது பெருசாக பண்ணணும் ஆசை படிப்பை முடித்தோடனே அப்பா கும்பகோணம்ல வேலை ஒன்று பார்த்து கொடுத்தார் அங்கே ஒன்றும் பெருசாக சாதிக்க முடியாதுன்னு தோண அப்பா கிட்டே இங்கே வேணா நான் சென்னை போகணும்னு சொன்னேன் உடனே அத்தை கிட்டே பேசி நான் அனுப்பி வச்சார் ஆனால் அவங்க வீட்டில் பெருசாக ஒரு வரவேற்பும் இல்லை அதுவும் நீ என்னை பார்த்த பார்வை இன்றைக்கும் மறக்காது அவ்வளோ அலட்சியம் அதனால் எனக்கு உன்னை பிடிக்கவே பிடிக்காது அத்தை எனக்கு டிரைவர் வேலை கொடுத்து பின்ன மாமா எங்கே போகிறாரு வராரு யாரோட பேசுகிறாருன்னுலாம் கேட்டாங்க ரெண்டு நாளே எனக்கு டார்ச்சராக இருக்க அவங்க அப்பா கிட்டே அதை அப்படியே சொல்லி நான் அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு வேலை வேணும்னு சொன்னேன் உடனே வேலை போட்டு கொடுத்துட்டாரு அத்தை எது கேட்டாலும் மாமா ஒழுங்காக இருக்காருன்னு தான் சொல்லுவேன் என்றான் ஷர்மிக்கு அப்போது அம்மா இருந்த போதே வா என்று தோன்ற மனது கசப்பாய் உணர்ந்தது அதை சொல்கிறது எனக்கு வேலை கிடையாது அதை சொல்கிறதுக்காக அவங்க என்னை வேலைக்கு வச்சாங்கன்னு நினைக்கும் போது என்னை என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னு கோவம் ஆனால் உண்மையாக நான் சொல்லியிருந்தாலும் அவரை கட்டுக்குள்ளே வைக்க முடியாது அது வர விசாலியத்தை சூப்பர் தான் அவங்க அப்பாவை ஃபுல் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்காங்க பின்ன ரெண்டு வருஷம் உங்கள் அப்பா கிட்ட டீல் பேசினேன் தொழில டெவலப் பண்ணா அவருக்கு எழுபது எனக்கு முப்பதுன்னு நான் சொன்ன லாபம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததால் என் திறமையை நம்பி விட்டுட்டாரு அவருக்கு அந்த லாபத்தை காட்டினேன் அவரோட வாழ்க்கை முறை அப்படியே தான் இருந்துச்சு நடுவில் உங்கள் அம்மா இறந்துட்டாங்க பின்ன அந்த ஃபேக்ட்ரி வாங்கி இதில் பிஸியானேன் உங்கள் அம்மா போன பிறகு ஊர் சுற்ற ஆரம்பித்தார் எனக்கு தெரிஞ்சாலும் நான் இதை எப்படி தடுக்க முடியும் அவர் ஒன்றும் சின்ன பையன் கிடையாது சொல்லாதான்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அப்பா போனால் நீ வந்து எங்கள் அப்பா எங்கே நிற்ப நான் எப்படி சொல்ல முடியும் ஆனால் அவரோட ஒழுக்கமின்மைக்கு நான் எப்படி பொறுப்பாவேன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே அசிங்கம் அதை நான் உளவு பார்ப்பேண்ணா அப்பா இப்படி சுற்றுறாங்க பசங்க பொறுப்பு இல்லாமல் செலவு பண்ணுறாங்கன்னு தான் தோணும் சில சமயம் எரிச்சலாகும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சா இவனுங்க என்ஜாய் பண்ணுறானுங்கன்னு அப்போ தான் சந்தோஷ் பர்த்டே பார்ட்டி வந்துச்சு ஒரு அழகான பொண்ணு வந்து என்கிட்ட பேசினான் திரும்ப அவள் உங்ககிட்ட பேசும்போது என்னை பற்றி பேச நீ அவகிட்ட உனக்கு போயும் போய் இவன் தான் கிடச்சானாங்கிற மாதிரி ஏதோ சொல்லி வாழ்க்கை முழுக்க கல்யாணம் ஆகாமல் இருந்தால் கூட இவனை கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னேன் எனக்கு அது ரொம்ப ஹர்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ நினச்ச ஒன்று நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணணும் இல்லை நீ கல்யாணம் ஆகாமையே இருந்துடணும்னு அப்படி நினச்சப்போ தான் என் மேலே அபாண்டமாக ஒரு பழியை போட்டேன் அது இன்னும் என் வெறிய கலப்ப அதுக்கப்புறம் நான் நினச்சதை செயல்படுத்த தீவிரமாக இறங்கிட்டேன் நான் வீட்டை விட்டு போனாலும் உனக்கு ஒரு மாப்பிள்ளையை கூட அமைய விடலை என்று உண்மையை சொல்லிவிட அவளின் உடலில் ஒரு இருக்கம் ஆனாலும் முகம் நிமிர்த்தவில்லை அத்தியாயம் பதினைந்து எனக்கு தெரியாமல் அந்த ஒன்று ரெண்டு மாப்பிள்ளையும் பெரிய சொத்த உங்கள் அப்பா கிட்ட உன்னை பொண்ணு கேட்டேன் அவர் மதிக்கவே இல்லை அது இன்னும் ஆத்திரம் கொடுத்துருச்சு எங்கள் அம்மா கிட்ட பொண்ணு கேட்க சொன்னேன் உனக்கு அந்த தகுதி இல்லை வேலைக்கு போனவெல்லாம் ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க அது இன்னும் வெறி கிளப்பிடுச்சு இதில் வர மாப்பிள்ளைக்கு என்னோடய ஃபேக்ட்ரி பார்ட்னர்ஷிப் பேச இன்னும் வெறி வெறியாக வந்துச்சு நான் யாருன்னு காமிக்க நினச்சேன் காமிச்சேன் உன்னை கல்யாணத்துக்கு தானாக ஒத்துக்கிற மாதிரி செஞ்சேன் இப்போ நீ என் கையில் இருக்க என்று சொன்னவன் சொல்லி முடித்த திருப்தியில் சில நிமிடங்கள் மௌனமாக பெல் அடித்தது உணவு வந்திருக்கும் என்று புரிந்தவனாக அவனை அணைத்திருந்தவளை குனிந்து பார்க்க உறங்கி இருந்தாள் என தூங்கிட்டாளா நான் பேசினதை கேட்டாளா இல்லையா என்று தோன்ற இதோ மூன்று மாதம் ஆகிவிட்டது இன்னும் அவனுக்கு தெரியாது தான் பேசியதை முழுதாய் கேட்டாளா என்று நான் பேசினதை கேட்டியா என்று சில முறை கேட்பான் முழுதாய் கேட்டிருந்தாலும் அவனிடம் அதை காண்பிக்கவில்லை இது வரைக்கும் கேட்டால் எப்போ தூங்கினே தெரியல என்பாள் ஆம் தெரிந்த மாதிரி காண்பித்து கொள்ள விருப்பமில்லை நடந்ததை மாற்றவும் முடியாது மன்னிக்கவும் முடியாது தன்னுடைய திருமணம் தடைப்பட்டதற்கு அவன்தான் காரணம் என்று புரிந்தது அதை தெரிந்த மாதிரி காண்பித்து பின் அவனோடு சகஜமாய் வாழ மனம் ஒப்பவில்லை ஆனால் அவன் இல்லாமல் வாழவும் விருப்பமில்லை அதனால் தெரிந்த மாதிரி காண்பிக்கவே
என்று விட்டாள் பின் அதனை பற்றி நினைப்பதும் இல்லை நினைவில் வர ரவீந்திரன் விடவில்லை பெயரில் இருந்த இந்திரனுக்கு ஏற்ப மன்மதனாய்தான் இருந்தான் நீ ரொம்ப கெட்ட பையன் என்ற வார்த்தை அவளின் வாய்மொழியாக அடிக்கடி வரும் ஆனால் அது செல்லமாகவும் வரும் அலறலாகவும் வரும் இத்தனை உழைப்பை போட பலன் அடுத்த மூன்று மாதத்தில் ஷர்மிலா குழந்தை உண்டாகினாள் இந்த ஆறு மாதங்கள் அவளுக்குள் நிறைய பொறுமை வந்து விட்டது மாலை அவள் அலுவலகத்திலிருந்து வந்ததும் சசிம்மா நான் கொஞ்ச நேரம் தூங்குறேன் என்று சொல்ல விளக்கு வைக்கிற நேரத்தில் தூங்க கூடாதுமா கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துருங்க சாப்பிட்டு சீக்கிரம் தூங்கலாம் கொஞ்ச நேரம் என்று அவரிடம் சொல்லி சென்று படுத்துக்கொண்டாள் ஆம் புது வீட்டிற்கு வந்திருந்தனர் பெரிய வீடு சசிகலாவையும் ரமேஷையும் இங்கே வீட்டிற்கு அழைத்து கொண்டான் அவர்களுக்கு வேறு ஆட்கள் வேலைக்கு விசாலி என் அம்மா பார்த்து கொடுத்து விட்டார் இவனுக்கு புதிதா யாரையும் விட முடியாது இப்போது வீட்டு கவலை இன்றி சமையல் கவலை இன்றி இருக்கின்றான் எட்டு மணிக்கு ரவி வந்த போதும் அவள் உறக்கத்தில் இருக்க என்று சாப்பிட்டு தூங்கு என்றதும் எழுந்தவள் எல்லாம் உன்னாலதான் என்று சிடுசிடுத்தாள் என்ன என்னால எது சாப்பிட்டாலும் வாமிட் வருது டயர்டா இருக்கு அம்மா வர சொல்லட்டுமா வேண்டாம் வேண்டாம் உங்க ரெண்டு பேருக்கு பஞ்சாயத்து பண்ண என்னால முடியாது சண்டை போட மாட்டேன்னா கூட்டிட்டு வாங்க அதே நல்ல முடியாது பசிக்கேது உணவு அவனே எடுத்து வர ஒரு வாய் உண்டதும் வயிற்றை புரட்டி வந்தது வாமிட் செய்து வந்தவளிடம் மீண்டும் சாப்பிட கொடுத்தான் மீண்டும் வாமிட் வர சோர்ந்து போனால் இது எப்போ நிற்கும் டாக்டர் சொன்னாங்க தானே இன்னும் கொஞ்ச நாள் சரியாயிடும் எல்லாம் உன்னால தான் அவன் மீது கோபப்பட்டாள் இதன் இப்படி ஒரு பொய் சில சமயம் டயர்டாக இருக்கு விடுறேன்னு சொன்னால் நீ விட்டுருக்கியா அப்புறம் பேபி தான் ஃபார்ம் ஆகும் அவன் பேச தலையனை ஒன்று அவனை நோக்கி பறந்து வந்தது இரு ஒரு பக்கத்தில் விடுற நான் பாரு சரி விடாத என்று அசால்ட்டாய் சொன்னான் பின்னே அவன் இல்லாமல் தூங்கவே மாட்டாள் அவளே சொல்லிக்கொள்வாள் அம்மா பக்கத்தில் கூட ஒரு வயசுக்கு மேலே நான் தூங்கினதில்லை எப்படி உனக்கு எப்படி அடிக்ட் ஆகிட்டேன்னு தெரியல நீ பக்கத்தில் படுத்தாதான் தூக்கமே வருது என்பால் இப்படியாக அவர்கள் வாழ்க்கை சீராக சென்றது அவனால் தான் தன் திருமணம் தட்டி போனது என்பதை மறந்தும் அவள் ஞாபகத்தில் கொண்டு வரவில்லை நான் எனது மனது என்று இருந்தவன் எப்போதும் அப்படித்தான் இருக்கிறான் நான் ஷர்மிலா எனது ஷர்மிலா மனது ஷர்மிலாதான் அவளுக்கு மட்டுமல்ல அவனுக்கும் அவளை விட்டு இருக்கவே முடியாது இரவு உறங்கும் போது அருகில் நெருங்கி படுத்த ரவீந்திரனை நீ பக்கத்தில் வராத போ என்று தள்ளிவிட்டாள் ஏண்டி சும்மா பக்கம் கூட படுக்கூட மாட்டியா மாட்ட நீ ரகசியம் எல்லாம் சொல்ற எந்த ரகசியம் சொல்றேன் எதையா சொன்ன ஆ இல்லை எதையா சொன்ன என்று ஆரம்பித்து அவளின் செய்கைகளை பச்சை பச்சையாய் விளக்கி பேச தேன் இப்படி வாயை மூடல கொடுச்சு வைப்பேன் அதற்காகத்தானே இந்த பேச்சே அவன் வாயை மூடவில்லை இவளும் கடித்துத்தான் வைத்தாள் அவனின் அதரங்களை என்னுடைய அந்தரங்கத்தை பேசாதே என்பது போல ஆனால் மீண்டும் அங்கே ஒரு அந்தரங்கம் தான் ஆரம்பித்தது நினைக்கவே இல்லை உன் பின்ன இப்படி சுத்துவேன் என்று ரவி சொல்ல நானும் தான் நினைக்கல என்று ஷர்மிலாவும் சொல்ல நாங்களும் தான் நினைக்கல என்று அவர்கள் இருவரின் மனதும் சொன்னது உண்மையில் அந்த நிமிடம் ஷர்மிலாவின் மனது மிகவும் நிறைவாய்தான் இருந்தது அதற்காக நடந்ததை மன்னித்து விட்டால் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் மறக்க நினைத்தாள் என்பது நிஜம் ஆனால் அதிலும் நடப்பது என்னவென்றால் மறக்க நினைத்தது கூட ஞாபகத்தில் வரவே இல்லை இதோ இந்த ஆறு மாத வாழ்க்கையில் ரவீந்திரன் என்ற மனிதன் இன்றியமையாதவனாகி போனான் என்பது வெகு நிஜம் அவனை காதலிக்கின்றாளா தெரியாது அதை சொல்லிக்கொண்டதும் கிடையாது அவன் இல்லாமல் வாழ முடியாது என்பது கிடையாது ஆனால் அவன் இல்லாத வாழ்வை நினைத்து பார்க்க கூட பிடிக்கவில்லை இன்னும் ஐ லவ் யூ என்ற வார்த்தை பரிமாற்றம் இருவரிடமுமே இல்லை ஷர்மிலாவும் சொன்னதில்லை ரவியும் சொன்னதில்லை ஏதோ தன்னை பிடித்ததினால் இப்படி அதையும் எதையும் செய்து திருமணம் செய்து கொண்டான் என்பது வேறு ஆனால் இந்த திருமணம் எதற்கு பழி வாங்குவா நான் சொன்ன வார்த்தைக்கு அது மட்டும் அவளுக்கு புரியவே இல்லை ஏனென்றால் அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லையே வாழ்க்கையை அனுபவித்து தானே வாழ்கிறார்கள் ஏதோ காலையில் இன்னும் ஷர்மி படுக்கையில் இருக்க நேரம் காலை எட்டு மணி என்று காண்பிக்க எழுந்திர ஷர்மி டைம் ஆச்சு என்று சொல்லிக்கொண்டே குளித்து முடித்து ஒரு வேஷ்டியும் கை வைத்த பணியனுமாக இருந்தான் ரவி அவன் சாமி கும்பிடப் போகிறான் என்று அவன் அந்த உடையில் இருக்கவே தெரிந்து கொண்டவள் வேறு புறம் திரும்பி படுத்துக்கொண்டாள் ஆம் அவனின் அரையடி ஷார்ட்ஸ் அவர்களின் படுக்கை அறைக்குள் மட்டும்தான் என்றாகிவிட ஏழு முறை உடை மாற்றியா வெளியே போக முடியும் அதுவும் முக்கால் ஷார்ட்ஸ் என்றாகிவிட அதுவும் இரவு மட்டும்தான் காலையில் குளித்து முடித்ததும் அவனுக்கு இந்த உடைதான் என்று கட்டளையே பிறப்பித்திருந்தாள் ஷர்மிலா இப்படியாக மாறி போனான் ரவீந்திரன் நான் வரதுக்குள்ள நீ எழுந்திருக்கிற என்று சொல்லிக்கொண்டே அவன் வெளியே செல்ல சுகமாய் இழுத்து பொருத்தி கொண்டாள் 
அதிக நேரம் வணங்க மாட்டான் பத்து நிமிடமே வணங்கி அவன் வர ஷர்மிலா மீண்டும் சுகமான உறக்கத்தின் பிடியில் முகம் மட்டுமே தெரிய போர்வையை பிடித்து இழுக்க நினைத்தவனுக்கு அவளை பார்த்ததும் அதற்கு மனமே இல்லை அந்த வெண்ணிற மெத்தையில் வெண்பஞ்சு பொதிகையாய்தான் அவள் படுத்திருக்க அருகே கருமையாய் தெரிந்தது அவளின் குழல் மட்டுமே அவர்களுடன் ஏழு வருடங்கள் சேர்ந்து வசித்திருந்தாலும் இரண்டு வருடங்கள் அதிதீவிரமாய் அவளை திருமணம் செய்ய நினைத்திருந்தாலும் அவளின் தோற்றத்தை ரசித்து பார்ப்பது என்பது திருமணத்திற்கு பிறகுதான் அதற்கு முன்பு கிடையவே கிடையாது இன்று அப்படி ஒரு காலை பொழுதாகி போக ஷர்மிலாவை கொஞ்ச தோன்ற படுத்து அவளை அணைத்து கொண்டான் அதில் ஷர்மியின் உறக்கம் களைய அவனின் அணைப்பு அதுவும் காலை வேளையில் அப்படி ஒரு மகிழ்வு மனதினில் முகழ்த்த பின்புறமாய் அவளை அணைத்து அவன் பிடித்திருக்க வேகமாய் முன்புறம் திரும்பி அவனின் நெஞ்சினில் முகம் புதைத்து கொண்டவள் இந்த பனியும் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீ ரொம்ப வாசனையாக இருக்க என்று கட்டி கொண்டாள் அவளை அணைத்து படுத்திருந்த ரவி எதுவுமே பேசவில்லை அந்த நொடியை அனுபவித்து கொண்டிருந்தான் சில நொடிகள் அவனின் அணைப்பை ஆழ்ந்து அனுபவித்தவள் என்ன ஆச்சரியம் காலையில் நீங்களாவே இன்னைக்கு வந்து என்ன கட்டி பிடிச்சிருக்கீங்க உலக மக அதிசயம் இது என்றால் சற்று கிண்டலாக பின்னே அவனின் கொஞ்சல்கள் குலாவல்கள் எல்லாம் இரவு படுக்கை அறைக்குள் வந்த பிறகு மட்டுமே அதுவரை அவனின் வாழ்க்கை முறையை அப்படி ஒரு நேர்த்தியாய் கொண்டு செல்வான் மனது சிறிதும் அலைப்பாயாது காலை ஐந்து மணிக்கு எழுவது பின்பு சில எளிய உடற்பயிற்சி பின்பு என்னவோ பரீட்சைக்கு படிப்பவன் போல பேப்பரை படிப்பான் பின்பு டிவியில் வர்த்தக செய்திகளை பார்ப்பான் பின்பு குளிப்பான் கடவுளை வணங்குவான் உணவு உண்பான் அலுவலகம் கிளம்புவான் இடையில் ஷர்மியை எழுந்துரு குளி ரெடியாவது டைம் ஆகுது இப்படித்தான் போகும் இதையும் விட அலுவலகத்தில் இவன் என் கணவனா என்ற சந்தேகம் எப்போதும் ஷர்மிலாவிற்கு வரும் ஏனென்றால் அவளிடம் அவனை நடவடிக்கைகள் எல்லாம் அப்படித்தான் இருக்கும் பின்பு மாலை ஐந்து மணிக்கு அவளை கிளப்பி எட்டு மணிக்கு இவன் வந்து ஒன்பது மணிக்கு மேல் இவர்களின் அறைக்குள் வரும்போதுதான் அவனின் மன்மத பரிமாணம் எல்லாம் அதுவரை இவனா அவன் என்ற தோற்றம்தான் ஒருமுறை கேட்டும் கூட இருக்கிறாள் ஏ நீங்க என்ன ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டியா என்று வாழ்க்கை அதில் அவனின் இலக்கு முன்னேற்றம் மட்டுமே ஆகி போக அந்த ஓட்டத்தில் அவன் இலைப்பாரும் இடம் ஷர்மிலாவாகி போனாள் அதனால்தான் இன்று அவனாய் வந்த அனைக்கவும் உலக மகா அதிசயம் என்றவள் மீண்டும் அவனை வாசனை பிடிக்க ம் இந்த அதிசயம் எதனாலனா நீ எனக்கு முன்ன ஒரு நாள் கூட எழுந்ததில்லை ஒரு நாள் கூட எனக்கு முன்ன குளிச்சதில்லை ஒரு நாள் கூட என் முன்ன கலர்ஃபுல்லாக வந்ததில்லை இதெல்லாம் நடந்திருந்தால் நான் உன்னை கட்டில் எழுத்து கூட பொட்டு கட்டி பிடிச்சிருப்பேன் என்றான் தோடா ஒரு கட்டி பிடிக்க இதெல்லாம் செய்யணுமா நீ சினிமா பார்த்து ரொம்ப பிட்டு போயிட்ட இப்படியெல்லாம் உன் மனைவி கிட்ட நீ எதிர்பார்க்க கூடாது வேணும்னா நீ டெய்லி குளிச்சு சாமி கும்பிட்டு வந்து நில்லு நான் உன்னை கட்டில் கிழித்து போட்டு கட்டி பிடிக்கிறேன் என்று பாவனையாய் சொல்ல அப்படி ஒரு சிரிப்பு பொங்க ரவி சத்தமாய் சிரிக்க ஆரம்பித்தான் ஏ என்னை கிண்டல் பண்ணி சிரிச்ச ஷர்மி தலையை தூக்கி மிரட்ட மிரட்ட அப்படி ஒரு சிரிப்பு பொங்கியது ரவீந்திரனுக்கு அந்த சிரிப்பு ஷர்மிலாவை கவர மிரட்டலை விட்டு அவனை ரசித்து பார்க்க ஆனாலும் அந்நியாயம் பண்றடினே என்று சலுகையாய் அவளிடம் குறைப்பட்டான் நீ என்னை கல்யாணம் பண்ண பண்ண நான் அநியாயத்தை விடவா என்று அவளையும் மீறி சொல்லிவிட ரவியின் சிரிப்பு அப்படியே நின்று விட்டது அச்சோ ஷர்மிலா நாக்கை கடிக்க சோ உனக்கு தெரியும் அன்னைக்கு நான் பேசினதை கேட்டுட்டனே என்று சொல்லிக்கொண்டே அவளின் பற்களின் இடையில் கடிபட்டிருந்த நாக்கினை மெதுவாக விரல்கள் கொண்டு பிரித்து விட்டான் அதற்கு பதில் எதுவும் சொல்லாமல் அவனுள் மீண்டும் முகம் புதைத்து இறுகு கட்டி கொண்டாள் ஷர்மி அவளின் பதிலிற்காக அவன் குரல் கொடுக்க நாம் இதை பற்றி இப்போ இல்லை எப்போவும் பேச வேண்டாம் என்று அவளின் குரல் ஸ்திரமாய் உழைக்க இப்போ இல்லை ஆனால் எப்போவாது பேசணும் என்று ரவியின் குரலும் அவளை விட ஸ்திரமாய் ஒழித்தது அத்தியாயம் பதினாறு இருவருக்கும் ஒருவருக்கொருவர் விஷயம் தெரியும் என்று தெரிந்த பின்பு வாழ்க்கை இயல்பாய் சென்றாலும் மனதில் ஒரு நெருடல் இருவருக்குமே இங்கேயோ ஒரு இடத்தினில் ஒரு அபஸ்வரம் ஒரு அந்யூன்ய குறைவு இது தெரிந்தால் தன்னால் அவனுடன் கொஞ்சல் குலாவல்கள் என்று ஈடுபட முடியாது என்று தெரிந்துதான் அதனை தெரிந்த மாதிரி ஷர்மிலா காண்பித்துக் கொள்ளவில்லை இப்போது அவளாக வாயி விட்டுவிட்டாள் மனதில் ஏதோ ஒரு மூலையில் இருக்க போய்தானே அது வார்த்தையாக வந்துவிட்டது இப்போது எல்லாம் சரியாகிவிட்டாலும் செய்த தப்பு இல்லை என்றாகிவிடுமா என்ன நீ உயர்வானவனாய் கூட இரு வந்த மாப்பிள்ளைகள் உனக்கு கீழாய் கூட இருக்கட்டும் அதற்காக எங்களுக்கு தான் திருமணம் நடக்க இருந்தது என்று பரப்பி ஒரு பெண்ணின் திருமணத்தை நிறுத்துவது சரி கிடையாதல்லவா திருமணத்திற்கு முன்பு அது தெரியாவிட்டாலும் அது தெரிந்த பிறகு என்ன செய்தேன் ஒன்றுமே செய்யவில்லையே இதுதான் என் வாழ்க்கை என்று ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேனே அது தவறா 
மனதில் மட்டுமல்லாமல் மூளையிலும் ஒரு பக்கம் இது ஓட உறுத்தி கொண்டே இருந்தது அவனிடம் கோபிக்க வேண்டும் தள்ளி நிற்க வேண்டும் என்று பலவாறு நினைக்க அதுவும் முடியவில்லை பார்க்கும் முன் சண்டை பிடிக்க நினைக்கும் மனம் பார்த்த பிறகு ஒன்றையும் நினைக்காது அவனை ஒட்டிக்கொண்டே அலைவாள் ஏன் என்னால் முடியவில்லை என்ற கழிவிறக்க மனதை ஆட்டி படைக்க அதற்கும் துணையாய் மனம் அவனைத்தான் தேடியது ஆனால் வாய் வார்த்தையாக எதுவும் ரவீந்திரனிடம் பேசிக் கொள்ளவில்லை ஏதாவது இதை பற்றி பேசுவாளா என்று முகத்தை முகத்தை தனிமையில் எப்போதும் ரவி பார்க்க அதனை பற்றி பேசவே இல்லை அவனாய் விளக்கம் சொல்ல ஆரம்பித்தாலும் நம்ம வேற பேசலாமா என்று சிறு குழந்தையாய் அவன் மேல் ஏறி அவனை கட்டி கொள்பவளை அவனும் என்னதான் செய்வான் திருமணத்திற்கு முன் இருந்த ஷர்மிலா வேறு திருமணத்திற்கு பிறகு இருக்கும் ஷர்மிலா வேறுதான் எதற்கும் ரவியைத்தான் மனம் தேடியது சந்தோஷிற்கு இப்படி செய் அப்படி செய் என்று அதட்டியவளா இவள் அப்பாவின் செய்கை தெரிந்த பின் அவரிடம் சண்டை இட்டு இதுவரை முகம் திருப்பி நிற்பவள் விஷாலியை சற்றும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளாதவள் ரவியிடம் நேர் எதிர்தான் முழு சரணாகதிதான் அது அவளுக்குமே புரிய நான் ஏன் இப்படி ஆயிட்டா என்ற கேள்வி அவளுள் அவளுக்கு ரவியை பிடித்திருக்கின்றது அதனால் தான் இப்படி என்று புரிந்தாலும் அது எப்படி இவன் செய்ததை எல்லாம் நான் மறந்து விட்டேன் என்பதாகத்தான் அவளின் மனது நான் எனது மனது ஏன் இப்படி என்ற கேள்வி அவளுள் உண்மையில் மனித மனம் ஏன் எதனால் எப்படி என்ற கணக்கீடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது படைத்த இறைவனால் கூட கணக்கிட முடியாது எப்போது அது எப்படி மாறும் என்பது இது நிதர்சனம் நாட்கள் கடக்க கடக்க ரவியால் இயல்பாய் கூட இருக்க முடியவில்லை அமைதியாகிவிட்டான் ஷர்மிலாவிற்கான கவனிப்பு அக்கறையெல்லாம் இருந்தாலும் என்னவோ அதில் குறைவதாய் ஷர்மிலாவும் உணரத் தொடங்கினாள் இதோ ஏழாம் மாதத்தில் வளைகாப்பிற்கு நாள் குறிப்பதற்காக ரவியின் அப்பாவும் அம்மாவும் அவனின் கடைசி தங்கை கௌசல்யாவும் வந்திருக்க கேசவனும் விசாலியும் வந்தனர் ரவி அலுவலகம் சென்றிருந்தான் வாங்க என்று மரியாதையாய் வந்து வரவேற்று விட்டு ஷர்மி ஒதுங்கி அமர்ந்து கொண்டாள் விசாலியிடம் முகம் திருப்பவில்லை ஆம் உன் அப்பாவின் மனைவியாய் அவருக்குரிய மரியாதையை நீ கொடுத்துதான் ஆக வேண்டும் என்று ரவி கட்டளையாய் சொல்லியிருந்தான் சிலவற்றை ரவீந்திரன் சொல்லும் துவனியிலேயே அதனை மீறும் தைரியம் ஷர்மிலாவிற்கு வருவதில்லை விசாலியிடம் ஒதுங்கிக் கொள்வாள் முன்பு போல அலட்சியப்படுத்துவது எல்லாம் கிடையாது வாங்க என்று சொல்லி அவள் தள்ளி நின்றுவிட சீதாவும் கௌசல்யாவும் தான் வந்தவர்களை கவனித்தனர் பலகாரம் பட்சணம் பில்டர் காஃபி என்ற கும்பகோணத்தின் சிறந்த கவனிப்பாக அது இருக்க விசாலியும் சீதாவுடன் இயல்பாய் பொருந்தி போக நாள் பார்த்து குறிக்கப்பட்டது விசேஷம் கும்பகோணத்தில் என்று முடிவும் செய்யப்பட்டது என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று எங்களுக்கு அதிக பரிட்சியமில்லை எதுவாகினும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் முறையை செய்து விடுகிறோம் என்று கேசவன் சொல்லிவிட பின்பு சீதா அவர்களிடம் என்ன எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்ல அவர்கள் லிஸ்ட் எடுத்துக்கொள்ள இப்படியாக பொழுதுகள் சென்று மதிய உணவு நேரமும் வர அப்போதுதான் ரவி வந்தான் வந்தவர்களை வாங்க மாமா வாங்கத்த என்று சொல்லியவன் ஷர்மியை பார்க்க அவள் ஓரிடத்தில் அமர்ந்திருக்க முகமும் வாட்டமாயிருப்பது போல தோன்ற அவளின் அருகில் வந்து அமர்ந்து கொண்டான் அமர்ந்தவன் அவளின் கையை யாரும் அறியாத வண்ணம் பிடித்து கொண்டு என்ன என்பதாய் அவளை பார்த்து புருவ முயர்த்த அவனை பார்த்து முறைத்தவள் பின்பு திரும்பி கொண்டாள் என்னாச்சு நம்ம அம்மா எதுவும் சொதப்பிரிச்சோ என்றுதான் ரவிக்கு தோன்ற உண்மையில் அதுதான் நடந்திருந்தது பிறகு உணவு உண்ண அழைக்க ரவியின் அப்பா ரவி கேசவன் விசாலி அமர சீதா ஷர்மியையும் அமர்ந்து கொள்ள சொல்ல சந்தோஷ் வருவான் அவனோட சாப்பிட்ற என்று முடித்து கொண்டாள் அவள் சொல்லி சிறிது நேரம் கழித்தே சந்தோஷ் வந்தான் எல்லோரும் பாதி உணவில் இருந்தனர் சந்தோஷ் வரவுமே சீதா நீ வந்து உட்கார்ப்பா என்றிட ரவி அம்மாவை முறைக்க கௌசல்யா வாய் திறந்தே சொன்னாள் அண்ணிதான் அவங்க அண்ணாவோட சாப்பிட்றேன்னு சொன்னாங்க தானே நீ எல்லாருக்கும் பரிமாறுமா என்று சொல்ல பிறகே விட்டார் சந்தோஷ் சென்று ஷர்மையின் பக்கம் அமர்ந்தவன் ஏன் பேபி டல்லா இருக்க என்று கேட்க என்னவோ சந்தோஷ் கேட்கவும் அழுகை வரும் போல தோன்ற இருடா நான் வர என்று சொல்லி அவளின் ரூம் உள்ளே சென்று விட்டாள் இவர்கள் உணவு உண்டு முடிக்கும் வரை வரவில்லை உண்டவுடன் அவர்களின் அறைக்குள் ரவி விரைந்து செல்ல அங்கே கண்டது தேம்பி தேம்பி அழுது கொண்டிருந்த ஷர்மிலாவைத்தான் ஷர்மி என்ன என்று பதறி ரவி அருகில் செல்ல நீ போடா நீ வராத போ என்று அவனை திட்டிக்கொண்டே அவன் அருகில் சென்றதும் அவனை கட்டி கொண்டு இன்னும் அழ என்ன ஷர்மி என்னடா சொன்னாதானே தெரியும் எதுவும் வலிக்குதா என்று ரவி கேட்க வலிக்குது என்று சொல்ல எங்க இன்னும் பதறியவனிடம் இங்க நெஞ்சை தொட்டு காட்ட அங்கயா ஏ அவன் தொட்டு ஆராய விளைய பக்கி அவனை தள்ளி விட்டவள் இப்படிதான் என்னமோ செஞ்சு நம் மயக்கி வச்சிருக்க தூரப்போ என்று கோபப்பட்டவள் என் மனசு வலிக்குது என்று சொல்ல என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னாதானே தெரியும் 
என்றான் பொறுமையாக அம்மா வீட்டில் தான் பிரசவம் பார்க்கணுமா வழக்கப்ப முடிஞ்சு கூட்டிட்டு போனா பெண்ண குழந்தை பிறந்த பிறகுதான் இங்க வரணுமா உங்க அம்மா சொல்றாங்க அதுதான் வழக்கமா என்று சொல்ல என்று சலித்தவன் இந்த அம்மாவோட என்று முனகி வளைகாப்பா அவங்க நடத்தினா தானே அது நடக்கவே வேணாம் நம்மளே செஞ்சுக்கலாம் வா என்று சொல்லி சும்மா அழுவியா நீ எதுனாலும் என்கிட்ட சொல்லணும் என்று அதட்டினான் என்ன சொல்லணும் அவங்களுக்கு தெரியாதா நாங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பாவோட மனைவி கிட்டே பேச மாட்டேன்னு எல்லாம் ஒன்றால தான் நீ கல்யாணம் நான் அன்னைக்கே என்னை விட்டுட்டு போனதால தான் எல்லாருக்கும் இப்படி தெரியும் எல்லாம் ஒன்றால போ போ அவனிடம் சண்டையிட அம்மாடி இவள் இதை விடவே மாட்டாள் என்று நன்கு புரிந்தவன் அதனை விட்டு அவளை சமாதானம் செய்ய முயன்றான் என்ன சமாதானம் சொல்லியும் சமாதானமாகவே இல்லை சந்தோஷ் அதற்குள் என்னவோ என்று பார்க்க மேலேறி வந்து விட்டவன் அவர்களின் ரூம் கதவை தட்ட எட்டி பார்த்தவன் வா சந்தோஷ் என்று சொல்ல சந்தோஷை பார்த்ததும் இன்னும் அழுகை பொங்கியது என்ன பேபி என்னாச்சு என்று பதறி அவளின் அருகில் செல்ல எனக்கு இவன் வேண்டாம் போ இவனாலதான் எல்லாம் என்று அழ தலையும் புரியாமல் வாழும் புரியாமல் அவன் திகைத்து விழித்தான் அப்போதும் ரவி எதுவும் செய்து விட்டானோ என்று எண்ணவில்லை என்னாச்சு மாமா ஒன்றும் இல்லை நான் பார்த்துக்கிறேன் இப்போ முதல்ல உங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் கிளம்புறாங்க அவங்கள அனுப்புவோம் கண்ணத்தோட முதல்ல அவளை அதட்டி விட்டு அவளை முகம் கழுவ செய்து அதனை துடைத்து ஏதோ சிறு குழந்தைக்கு செய்வது போல செய்து அவளை ரூமின் வெளியே அழைத்து வந்தான் சந்தோஷ் அமைதியாய் எல்லாம் பார்த்திருந்தான் என்னவோ மனம் நிறைவாய் உணர்ந்தது முகத்தை சிரித்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் என்னை மூஞ்சினு திட்டுற மாதிரி முகத்தை வச்ச பிச்சிடுவேன் என்று மிரட்டி அழைத்து வந்தான் பின்பவர்கள் விடை பெற என்னடா முகம் வாடின மாதிரி தெரியுது என்று கேசவனும் கேட்க ஒன்றுமில்ல டயர்டாக இருக்குப்பா என்றிட விசாலி வேறு நான் வேணா முன்ன போகிறேன் நீங்கள் பேசிட்டு வாங்க என்றால் ஒருவேளை தன்னால் தானோ என்று நினைத்து சொல்ல இப்போது ஷர்மிலா அவரை நேரடியாக முறைத்து பார்த்தாள் அவர் பயந்து என்னவோ ஏதோ வென்று நான் கிளம்புறேன் எனவும் மகளின் செய்கையில் கேசவனுக்கு என்ன சொல்வது என்று கூட தெரியவில்லை இப்போது ஷர்மி ரவியை முறைக்க அவளுக்கு என்னவோ மூட் அப்செட் ஏ மேலே நீங்கள் எங்கேயும் இல்லை நீங்கள் டென்ஷன் ஆகி என்னையும் பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ் உட்காருங்க என்றான் என்னடா பண்ண அவளை அழுத மாதிரி இருக்கா சீதா சீரி பாய மா நீ கொஞ்சம் நேரம் பேசாமல் பொறுமையாகவே சொன்னான் நீ என்னடா பண்ண மீண்டும் அதட்ட ம் என்னை விட்டு அவளை போகக்கூடாதுன்னு அதட்டினேன் நீ அஞ்சு மாதம் அவள் அனுப்புவியா அவள் சொன்னதை அவன் சொன்னதாக பேச ஏண்டா அம்மா வீட்டுக்கு போய் அக்கடான்னு இருந்துட்டு வரட்டும்டா விசாலி நல்லா கவனிச்சுக்குவா அப்போதும் சீதா பேச நீ எங்கள் அம்மாவே இல்லை மங்கம்மா மனதிற்குள் நினைத்தவன் அவரை முறைத்து பார்க்க அவரை தவிர அங்கிருந்த அனைவருக்குமே இது புரிந்தது ஷர்மிலா தான் சொல்லி இருப்பாள் என்று கேசவன் அவராகவே அதுக்கு எதுக்கு விட்டுட்ருக்கணும் ரவி நீங்களும் அங்கே வந்துருங்க என்றார் அதானே நீ ஏன் அங்கே இருக்காதவனா அங்கே தானே அத்தனை வருஷம் வேலை செஞ்ச நீ அங்கே போய் இருந்துக்கடா என்று சொல்ல ரவி கடுப்பின் உச்சிக்கு செல்ல போக சோ அன்னைக்கு மாதிரி இன்னைக்கு கோச்சிட்டு நம்மளை விட்டுட்டு போக போகிறோம் என்று ஒரு நொடி பயந்து விட்ட ஷர்மிலாவின் கண்ணில் நீர் கரகர வென்று இறங்க அவளையே கவனித்து கொண்டிருந்த சந்தோஷ் என்ன பேபி என்ன பண்ணுது ஏன் அழற என்று கேட்க வேகமாக அவளின் புறம் திரும்பிய ரவி அவளை பார்த்து ஷர்மி என்று வேகமாய் ஒரு அதட்டலிட இல்ல நான் சொல்லும் போதே ஷர்மி தேம்பி விட நிவா அவளை கைப்பிடித்து அவர்களின் ரூமினுள் அழைத்து சென்றான் சந்தோஷிற்கு பொறுக்கவே இல்லை பெரியவர்களிடம் எப்போதும் மரியாதையாய் பேசுபவன் இன்று சீதாவிடம் அத நீங்க எப்பவுமே இப்படிதானா என்று சலிப்பாய் சொல்லி பா நீங்க கிளம்புங்க அவ சரியாயிருவா மாமா பார்த்துப்பார் என்று சொல்லி கேசவனியையும் விசாலியையும் கிளப்பி அவர்கள் சென்றதும் என்ன உணவு இருக்கிறது என்று பார்த்து அதை ஒரு பிளேட்டில் வைத்து ஷர்மிலாவிற்காக எடுத்து சென்றான் இப்போ அரடி இந்த கூத்த அவ எது கலரானே தெரில உங்க அண்ணந்தான் தாங்குறானா அவ அண்ணா அதுக்கு மேல தாங்குறான் வந்தவங்க என்ன நினைப்பாங்க நான் ஏதோ கொடும பண்றேன்னு நினைக்க மாட்டாங்க என்று பேச பின்ன நீ தான் பண்ற அண்ணே அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போக விரும்ப மாட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சும் நீ சொல்லலாமா சொன்னா என்னடி விசாலி நல்ல மாதிரி இவதான் முறுக்கிட்டு தெரியுறா அவங்க கல்யாணம் முடிஞ்சு ரெண்டு வருஷம் ஆக போகுது இன்னும் முகத்த தூக்கி வைப்பா அவளும் மனுசி தானே ம் நீ இப்படி ஒரு பஞ்சாயத்தை பேசு அண்ணன் வந்து நீ முதல்ல ஊருக்கு கிளம்பணும் துரத்த போகிறான் என்று கௌசல்யா பேச என்னை துரத்திடுவான் அவன் என்று அதற்கும் செலுப்ப நீ எல்லாம் அடங்க மாட்டேன் எப்படியோ போ என்று சலித்து கௌசல்யா அவளும் அண்ணியை பார்க்க சென்று விட்டாள் எதுவும் பேசாமல் ரவியின் அப்பா எல்லாம் பார்த்திருக்க நீங்களும் ஏதாவது சொல்லுங்க என்று நொடித்தார் என்ன சொல்ல அதான் கேப்பே விடாம நீயே பேசிக்கிற நீ பண்ணுற கலாட்டால ஷர்மிலாவுக்கு குழந்த பிறக்கிறவரை நீ இங்கே எட்டி பார்க்காதுன்னு ரவி சொல்ல போகிறான் சொல்லிடுவானாவன் அதற்கும் செலுப்ப அவரும் அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்து விட்டார் 
அங்கே ஷர்மிலாவை சமாதானப்படுத்த என்ன முயன்றும் ரவியால் முடியவில்லை தேம்பியபடிதான் இருந்தாள் அந்த அழுகை ரவியை விட்டு அவளால் இருக்க முடியாது என்றதினால் வந்த அழுகை அவன் எவ்வளவோ செய்தும் என் மனம் ஏன் இப்படி நினைக்கிறது என்றதினால் வந்த அழுகை விசாலி இருக்கும் இடத்திற்கு போக வேண்டும் என்பது கூட இரண்டாம் பட்சம்தான் அவளை அதட்டி உருட்டி ரவியும் சந்தோஷம் சாப்பிட செய்ய எத்தனை நாள் நான் சாப்பிடாம இருந்திருக்கேன் அழுதிருக்கேன் என்னையெல்லாம் யாரு திரும்பி பார்த்தா சாப்பிட்ட நான் கூட யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க புருஷனும் பார்க்கல புள்ளையும் பார்க்கல இவ கொடுத்து வச்சவ எல்லாருக்கும் அந்த குடுப்பனை கிடைக்கிறது இல்லை என்று அதற்கும் சீதா சொல்ல உண்மையும் வீடுகளில் அதுதானே அத்தியாயம் பதினேழு கௌசல்யா உள்ளே வந்தவள் அன்னி சாரி அம்மா அப்படிதான் நீங்க ஃபீல் பண்ணாதீங்க என்று சொல்ல ஷர்மிலா அதற்கு ஒரு புன்னகை மட்டுமே கொடுத்தாள் சோர்ந்த புன்னகை நிறைய அழுதிருப்பாள் என்று அவளின் கண்களை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே புரிந்தது அவள் உணவை விழுங்க சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்க கொஞ்சம் மோர் கொண்டு வரட்டுமா நீங்க அப்படியே அதை குடிச்சிட்டே சாப்பிடுங்க என்று கௌசல்யா சொல்ல ஷர்மிலா பதில் சொல்லும் முன்னமே ரவி சொன்னான் கொண்டு வா என்று கௌசல்யா செல்லவும் சந்தோஷ் மெதுவாக ஷர்மிலாவிடம் பேபி நீ இப்படி அழக்கூடாது இது உனோட ஹெல்த்துக்கு நல்லதில்லை அதே சமயம் பேபிக்கும் நல்லதில்லை நீ எவ்வளோ தைரியமான பொண்ணு ஒன்றுமே இல்லாத விஷயத்துக்கு அப்செட் ஆவியா என்று பேசினான் நான் கிட்ட அட்வைஸ் கேட்டேனா வாய் மூடுனி என்றால் கோபமாக என்ன இப்படி பேசுற ஷர்மி என்று ரவி அதட்ட ஏன் அண்ணா நான் எப்படி வேணா பேசுவேன் என் அண்ணா கிட்ட பேச நீ சொல்லணுன்ற அவசியம் இல்லை என்று அதற்கும் அவனிடம் காய்ந்தாள் நீ ரொம்ப பண்ற ஷர்மி என்று விட்டான் கோபமாக ரவி எரிச்சலாக வந்தது அம்மா சொன்னால் அதையா செய்ய போகிறோம் அதற்கு எதற்கு இப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ரவியின் வார்த்தைகள் அது சொல்லப்பட்ட விதம் ஷர்மியை ஏகத்திற்கும் செய்ட ஆமா அப்படித்தான் பண்ணுவேன் என்ன பண்ணுவீங்க என்ன விட்டுட்டு போயிடுவீங்களா என்றால் கோபமாக ரவியின் பொறுமை பறக்க ஏ என்னடி உளர்ற என்றான் அவளையும் விட கோபமாக மாமா பிளீஸ் நீங்களும் கோபப்படாதீங்க என்றான் சந்தோஷ் எதையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் போ போ யார் எனக்கு தேவையில்லை இது ஏன் வீடு நான் இங்கே தான் இருப்பேன் யாருக்கும் என் கூட இருக்க முடிஞ்சா இருங்க இல்லை நீங்க போங்க நான் எங்கே போக மாட்டேன் நான் இங்கே தான் குழந்தை பெற்றுப்பேன் நான் இங்கேயும் போக மாட்டேன் யார் வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் எனக்கு வலகாப்பு வேணா ஒன்று வேண்டாம் என்று ஷர்மி கத்து கத்து என்று கத்தினாள் ரவியும் சந்தோஷம் செய்வதறியாத திகைத்தனர் சத்தம் கேட்டு கௌசல்யாவும் சீதாவும் வாசனும் கூட வந்து விட்டனர் அவர்களை பார்த்ததும் இன்னும் கத்தினாள் எனக்கு ஒன்றும் வலகாப்பு வேணாம் இது என்னோட வீடு நான் இங்கே தான் இருப்பேன் என்னை யாரும் போன்னு சொல்ல முடியாது வேணுனா உங்கள் பையனை கூட்டிகிட்டு போங்க இப்படி பேசி பேசிதான் கல்யாணம் பண்ணினாலே உங்கள் பையனை துரத்தி விட்டீங்க நான் முதலே உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் திரும்பவும் அதே வேலை தான் பண்ணுறீங்க நீங்கள் நான் இந்த வீட்டுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வந்திருக்கேன் நான் முக்கியமாக உங்களுக்கு இல்லை எங்கள் அப்பாவோட ரெண்டாவது பொண்டாட்டி முக்கியமா என்று கத்தினால் இப்படி பேசாத ஷர்மி என்று ரவி அவளை பேசாமல் நிறுத்த முற்பட அதெல்லாம் நிறுத்த முடியாது போ போ என்றால் ரவியை பார்த்து அப்போதும் விட்டேனா என்று நல்லது சொன்னா தப்பா உனக்கு உன் பிறந்த வீடு வேண்டாமா என்று சீதா பேச இவ்வளவு சொல்லியும் எனக்கு பிடிக்காது என்று தெரிந்தும் இவர்கள் இப்படி பேசுகிறார்களே என்ற ஆத்திரம் அதீதமாய் போங்க நீங்க ரொம்ப பேசுறீங்க என்று சீதாவை கை நீட்டி பேசினாள் ரவி இடையில் வந்தவன் கை நீட்டியெல்லாம் பேசாத மரியாதை கிடையாது ஷர்மி என்று அவளை அதட்டியவன் அம்மா நீங்க போங்க என்று சொல்ல உம் எனக்கு மரியாதை தெரியாது ஆனா தெரியவோ வேணாம் ஐ ரியலி ஹேட் யூ எல்லா எல்லா ஒன்னால தான் இங்கேயாவது கல்யாணம் செஞ்சு நிம்மதியா இருந்திருப்ப நீ தான் விடல என்று எல்லோர் முன்னும் பேச ரவிக்கு மிகவும் தலை இறக்கமாய் போனது மா நீ வா என்று கௌசல்யா தான் சூழல் புரிந்து சீதாவின் கையை பிடித்து இழுக்க திரும்பவும் சீதா ஏதோ பேச வர மாமா தயவு செஞ்சு அத்தையை கூட்டிட்டு போங்க இப்ப அவ கர்ப்பமா இருக்கா இந்த சூழ்நிலையில சரியோ தப்போ அவளை கொஞ்சம் அமைதியா விடுங்க என்று சற்று அதட்டலாக சந்தோஷ் சொல்லிவிட சந்தோஷ் ரவி அவனை வேகமாய் அதட்டி விட்டான் மிக மிக கனமான சூழல் சந்தோஷின் முகமும் சற்று சுருங்கிவிட்டது எல்லோர் முன்னும் சந்தோஷை அதட்டியது ஷர்மிக்கு பிடிக்கவே இல்லை ஏதாவதுனா நீங்க என்னதான் அதட்ட முடியும் எங்க நான் வெல்லாம் முடியாது இப்ப என்ன நான் எங்க அம்மா வீட்டுக்கு போகணும் எனக்கு பிடிக்கலன்னாலும் போகணும் எனக்கு பிடிக்கலன்னு தெரிஞ்சாலும் எங்க அம்மா போக சொல்லுவாங்க அவ்வளவுதானே அதுக்கு எதுக்கு வழகாப்பு நான் இப்பவே போறேன் என்றுவள் நீ வாடாண்ணா என்று சொல்லி சந்தோஷன் கைப்பிடித்து கொண்டு ரூமின் வெளியே நடந்தாள் ஹே பேபி என்ன இது விடு விடு அவர் என்கிட்ட பேசுறாரு உனக்கு என்ன அது அவருக்கும் எனக்கும் உள்ளது என்று சந்தோஷ் பேச பேச எழுத்து கொண்டு நடந்தாள் ரூமை விட்டு வெளியே பின்பு அப்படியே வீட்டை விட்டு வெளியே கௌசல்யா தான் அதனை பார்த்து வந்து அண்ணா அண்ணி வீட்டை விட்டு போறாங்க என்றாள் ரவி ஷர்மியின் பேச்சுகளில் செய்வதறியாது நின்று கொண்டிருந்தான் கௌசல்யா சொல்லவும் என்ன என்று அதிர்ந்தவன் வேகமாய் சென்று பார்க்க சந்தோஷின் காரில் அமர்ந்திருந்தவள் சந்தோஷிடம் காரை கிளப்ப சொல்லி வழக்காட
அவள் காரின் உள்புறம் அமர்ந்திருக்க சந்தோஷ் அவளின் கதவின் புறம் நின்றிருந்தான் ரவியின் கோபம் பல பல மடங்கு பெருக தன்னை முயன்று கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தவன் வாயிற் கதவில் சாய்ந்து நின்று பார்க்க ஆரம்பித்தான் எடுக்க மாட்டேன் நீ இறங்கு சந்தோஷ் வாதாடி கொண்டிருந்தான் இதையெல்லாம் ரவி வேடிக்கை பார்த்து நின்றிருந்தான் கௌசல்யா மனம் பொறுக்காமல் அண்ணா நான் போய் கூப்பிடவா என் அருகில் நிற்க அவளை திரும்பி பார்த்தவன் ஒரே ஒரு உதவி மட்டும் செய் தயவு செஞ்சு அம்மாவை மட்டும் இங்கே வரக்கூடாது என்றான் வெறுப்பான குரலில் சீதா அப்போது தான் அங்கே வந்தவர் வெளியே காரை நோக்கி செல்ல முற்பட மா என்று சீதாவை பிடித்து நிறுத்தி கொண்டாள் அசைய விடவில்லை சந்தோஷ் இவனை பார்த்ததும் விரைந்து வந்தவன் மாமா கூப்பிடுங்க அவ ஏதோ கோபத்தில் பேசுறா போறா என்றான் ரவி அசையவில்லை மாமா இது ஈகோக்கான நேரம் இல்லை அவ கன்சீவா இருக்கா அவ எண்ணி உங்களை விட யாரோடையும் க்ளோஸ் கிடையாது அதுவும் இப்போ உங்க கூட தான் அதிகம் உங்களை விட்டுட்டு அவளால் இருக்க முடியாது கூப்பிடுங்க என்றான் ஏறக்குறைய கெஞ்சும் குரலில் ரவி அசையவே இல்லை ஆம் எங்கேயாவது கல்யாணம் செஞ்சு நிம்மதியாக இருந்திருப்பேன் நீ தான் விடலை என்றது காயப்படுத்தி இருந்தது அவ்வளவு தானா எத்தனை நாள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை என்று தோன்றியது அப்படி என்ன நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிற அளவுக்கு இங்கு பிரச்சனை என்று தான் தோன்றியது அவன் திருமணத்திற்கு முன் செய்ததை கொண்டு ஷர்மி பேச அவனோ திருமணத்திற்கு பிறகான தங்களின் வாழ்க்கையை நினைத்தான் மாமா பிளீஸ் என்றான் கெஞ்சலான குரலில் சந்தோஷ் நீ ஒரு நிமிஷம் எங்கிர் என்று சொல்லி ஷர்மிலாவை நோக்கி நடந்தான் வெகு நிதானமான நடை முகத்தில் அப்படி ஒரு தீவிரம் பாவம் ஷர்மிலாவிற்கு இன்னும் ரவியை புரியவில்லை தெரியவில்லை அவனின் கோபம் தானே இந்த திருமணத்தின் அடிப்படையே இப்போது அப்படி ஒரு கோபம் அவனிடம் ரவி அருகில் வர அவன் அழைத்தாலும் செல்லக்கூடாது நான் என்ன விளையாட்டு பொம்மையா இவன் அம்மா எப்போதும் எனக்கு பிடிக்காது என்று தெரிந்தும் பேசுகிறார்கள் என்று கொந்தளித்திருக்க இன்னும் மனம் கொந்தளிக்க போகிறது என்று ஷர்மிலாவிற்கு தெரியவில்லை அருகில் வந்தவன் ஷர்மியின் புறம் இருந்த கார் கண்ணாடியில் கை ஊன்றி ம் அப்புறம் என்றான் தோரணையாய் அதில் அப்படி ஒரு அந்நிய தன்மை தெரிய ஷர்மி அவனை அதிர்ந்து பார்த்தாள் ம் இப்ப கூட ஒன்னும் இல்ல என் குழந்தைய பத்தி என் கையில கொடுத்துட்டு நீ யார வேணாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ எனக்கு ஒன்னும் இல்ல என்றான் அவளின் கண்களில் கர கர வென்று நீர் இறங்கியது முன்னமே உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க கியூல நின்னாங்க இப்ப இன்னும் நிப்பாங்க என்று சொல்ல ஷர்மிலாவால் தாழவே முடியவில்லை அவளின் இயலாமையை நினைத்து ஆனாலும் மனதில் ஒரு வைராகியம் இவன் முன் வெடித்து விடாதே என்று கண்களில் நீரோடு அவனை வெறித்து பார்க்க போவாய் என்ன ஆனாலும் குறையாது கல்யாணத்துக்கு முன்னதான் என்ன அசிங்கப்படுத்துவ எல்லாரும் முன்னாடி உண்ணா இப்பவும் அப்படியா போடி இனி வராத ஊருக்குள்ள குடிச்சு அடிச்சு நாலு பொண்ணுங்களோட சுத்தர அவனுக்கெல்லாம் அவனை விட்டு போகாம அவனை விட்டு கொடுக்காம இருக்கிற பொண்ணுங்க இருக்காங்க ஆனா எனக்கு பாரு என்ன சொன்ன வீட்டு விட்டு போற போடி எனக்கு நீ வேணாம் இவ்வளோ நாள் நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கை அவ்வளோதான் இல்லையா என்று சொல்லி திரும்பி நடக்க சந்தோஷ் ரவி சமாதானம் செய்தும் இவள் வரவில்லையா என்றுதான் தோன்றியது அவர்கள் பேசியது இவனுக்கு தெரியாதே என்ன ஷர்மி அவர் தான் சமாதானம் பண்றாரு தானே என்று சொல்ல போகலாண்ணா என்றால் வெளியே வராத குரலில் என்னடா பிடிவாதம் என்று சலிப்பாய் சொன்ன போதும் அதற்கு மேல் வற்புறுத்தவில்லை அவன் அமர்ந்து காரை எடுக்க கண்மூடி சாய்ந்து கொண்டாள் கண்களில் மட்டும் நிற்காமல் நீர் வடிந்தது உணவின் பாதையில் தான் வாக்குவாதங்கள் இதோ உணவு பாதையில் நின்றிருக்க உணவு உண்ட கை கூட கழுவவில்லை மனம் வெகு வயிறனப்பட்டது உள்ளே சென்றவன் அவனின் அப்பாவின் அருகில் தான் நேராய் சென்றான் பா உங்க மனைவி கிட்ட சொல்லிடுங்க அவங்க பையன் செத்து போயிட்டானு என்று சொல்லி நடக்க சீதாவிற்கு அவனின் கோபம் ஆற்றாமை ஆத்திரம் எதுவும் புரியவில்லை எப்போதும் போல அவன் செத்து போயிட்டான்னு நான் ஏன் நினைக்கணும் நான் செத்து போயிட்டேன்னு அவனும் நினைக்க சொல்லுங்க என்றார் இவன் என்னவோ செஞ்சு அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் அதான் ஷர்மியை சொல்றாள்ல உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்காம இருந்தா நான் நிம்மதியா இருந்திருப்பேன்னு இவன் தான் விடலன்னு சொல்றான் அவங்க தொழில அவ்வளவு பிரச்சனை பண்ணான் வேற என்ன பண்ணானோ என்று சொல்லிவிட என்ன பேசுற நீ சீதா என்று வாசன் அதட்ட மா என்று கௌசல்யா அதட்ட அவ்வளவுதான் எரிமலையாய் ஏதோ ஒன்று பொங்க அவனின் அம்மாவை பார்த்தவன் பேச ஆரம்பித்தான் ம் பெத்து மூணு வேலை சாப்பாடு போட்டு வளர்த்தா உங்களுக்கு பேர் அம்மா தான் நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் அதனால தான் செத்து போயிட்டேன்னு நினைச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் என்று பேச டே என்னடா பேசுற நீ வார்த்தைக்கு வார்த்தை செத்து போயிட்டேன்னு என்று வாசன் அதட்ட அது நஜம்பா பொய் இல்லை நான் இனி இவங்க பையன் கிடையாது எவ்வளோ நல்ல எண்ணம் என் மேலே ஏன் வேலைக்காரனா பிறந்தா வேலைக்காரனா தான் சாகணுமா முதல்ல ஆகக்கூடாதா ஷர்மி என்ன மேலோகத்திலேருந்து குதிச்சு வந்தாளா அவ்வளோ நம்மள போல மனுஷி தானே பொண்ணு கேளுங்கன்னு சொன்னா நீ வேலைக்காரன் சொல்றீங்க கேட்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்க இப்போ இப்போ இன்னைக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போறதுக்கு பேச்சு வந்தப
அது என்ன உனக்கு புது இடமா நீ அங்கே வேலை செஞ்சவன் தானேன்னு கேவலமாக பேசுகிறாங்க இவங்க வேலை செஞ்சவன்னு சொன்னால் கேவலமா சீதா கேட்க வேலை செஞ்சவன்னு சொன்னால் கேவலம் இல்லை ஆனால் அவங்களுக்கு கீழே நான்னு சொல்கிறீங்க ஏதோ பணம் நகைக்கு ஆசைப்பட்டு ஷர்மியை கல்யாணம் பண்ண மாதிரி பேசுகிறீங்க என்னவோ நான் நியாயத்தை பேசுவேன்னு உண்மையை பேசுவேன்னு தேவையில்லாததை பேசி வைக்கிறீங்க உங்கள் வயதில் நான் பிறந்தேன் என்ன வேணால் கேவலப்படுத்தலான்னு பட்டா போட்டு கொடுத்துருக்கேனா என்னோடய கடுமையான உழைப்பு என்னோடய புத்திசாலித்தனம் என்னோடய நெறிமுறையான வாழ்க்கை எதுவும் தெரியலையா அவங்களுக்கு தொழிலில் தொந்தரவு கொடுத்தேன்னா ஏன் கொடுத்தேன் நான் சம்பாதிச்சது அதை எவனுக்கோ தூக்கி கொடுப்பாங்க அதை நான் வேடிக்கை பார்க்கணுமா ஏன் மரியாதையாக தானே கேட்டேன் உங்கள் பொண்ணுனுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு கொடுங்கன்னு எனக்கு பக்கத்தில் கூட நிற்க முடியாதவனை கூட்டிகிட்டு வந்து நான் சம்பாதிச்ச சொத்தை எழுதி கொடுத்து இவனுங்க இவன் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ண நினப்பாங்க நான் இவனுங்கள ஒன்றும் செய்யாமல் விடணும் ஏன் அவனுங்க பரம்பரை சொத்து இருக்கே அதை கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணுறது என்ன பெருசாக தொந்தரவு கொடுத்தேன் அவனுங்களுக்கு சமாளிக்க துப்பு இல்லை அவனுங்க சொத்தை வச்சு பொண்ணுங்களுக்கு கல்யாணம் பேசணும் நான் சம்பாதிச்சது கிடையாது ஏன் சம்பாத்தியம் நான் காப்பாற்றினா நான் கெட்டவனா ஒரு பைசா சொந்தமாக சம்பாதிச்சா அதோட அருமை பெருமை தெரியும் யாரோ கொடுக்குறாங்க சமைச்சு சாப்பிட்றீங்க இதை தவிர உங்களுக்கு வேற என்ன தெரியும் என்று விலாசி விட்டான் அவனை நிறுத்த யாராலும் முடியவில்லை இப்படி ஒரு அம்மா எனக்கு தேவையே இல்லை உங்களுக்கும் எனக்கும் இனி ஒன்றும் கிடையாது நான் இனி தனி தான் என்னை விட்டு போனவளும் தேவையில்ல நீங்களும் தேவையில்ல என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க என்னை பற்றியெல்லாம் என்று கர்ஜித்தான் வாசனும் கௌசல்யாவும் அதிர்ந்து நின்றனர் ஏதோ அம்மா பையன் சண்டை என்று நினைத்தால் இது மிகவும் பெரிதாகிவிட்டது என்று புரிந்தது பா கொஞ்ச நேரத்தில் கார் வரும் சொல்லிடுவேன் நீங்கள் ஊரு கிளம்பிடுங்க இனி என்னை பார்க்க வராதீங்க என்று சொன்னபோது அவனின் குரல் கரகரத்ததோ யாரும் எனக்கு வேண்டாம் நான் இனி தனிதான் என்று சொன்னவன் வீட்டில் வேலை செய்பவர்களிடம் அவங்க கிளம்புனதும் சாவியை கொண்டு வந்து ஃபேக்ட்ரியில் கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு ஒரு வாரம் லீவ் நான் சொன்ன பிறகு வந்தால் போதும் ஊருக்கு போயிட்டு வாங்க என்று கையில் வந்த பணத்தை அவர்களிடம் கொடுத்தவன் காரை எடுத்து ஃபேக்டரிக்கு கிளம்பி விட்டான் அப்போதும் சீதா எவ்வளவு திமுறு இவனுக்கு இவன் செஞ்சது யாரும் சொல்லக்கூடாதாம்மா என் அம்மா இல்லைன்னு சொன்னால் சொல்லிட்டு போகிறான் என்றார் உங்களை அம்மான்னு சொன்னால் என்ன சொல்லலை என்ன உங்களை அம்மான்னு சொல்ல இன்னும் ரெண்டு பொண்ணுங்க நாங்கள் இருக்கோம் உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ண தப்பே புரியல அன்னிக்கும் அண்ணாக்கும் சண்டை உங்களால் அண்ணி போனதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் இப்போ அண்ணா அவங்கள வேண்டான்னு சொல்கிறாங்க உங்களால் எல்லாம் உங்களால் உங்களுக்கு நீங்கள் செஞ்சு வச்சுருக்க பிரச்சனையோட அளவே புரியல அன்னைக்கு அவங்க அம்மா வீட்டில் போய் இருக்க இஷ்டம் இல்லைன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ நீங்கள் செஞ்ச வேலையால் அவங்க அங்கே போயிருக்காங்க அவங்களுக்கு அது ரொம்ப மன உளைச்சலை கொடுக்கும் அவங்க கர்ப்பமாக இருக்காங்க அவங்க மனசு நிம்மதியாக இருக்க வேணாமா எங்களுக்கு இப்படி புருஷனை விட்டு பெரிய ஒரு நிலமை வந்தால் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இப்போ அன்னி கோவப்பட்டு போனதுக்கு நீங்கள் தான் காரணமா என்றவரை கௌசல்யா சர மாரியாய் குற்றம் சொல்ல சீதாவிற்கு மனதிற்குள் உதைத்த போதும் அவங்க சண்டை போட்டு போனால் நான் எப்படி காரணமாக என்று சப்பை கட்டு கட்டினார் நீ பேசாதம்மா என்று சொன்னவள் உங்களால் தான்ப்பா எல்லாம் இவங்களை பேசாமல் அடக்கி வைக்க மாட்டீங்களா என்றவள் ரூமின் உள் சென்றால் பெட்டியை கட்ட வேறு என்ன செய்ய முடியும் அவளால் சரியாக அரை மணி நேரம் கார் ஒன்று வர நான் ஒன்று அந்த காரில் வரமாட்டேன் நம்ம பஸ்ஸில் போகலாம் என்று சீதா பேச கௌசி உங்கள் அம்மாவை ஒழுங்காக காரில் ஏற சொல்லு அவளுக்கு என்ன சொன்னாலும் புரியறதில்ல நீ சொன்ன மாதிரி நான் சரியில்லை போல உங்கள் அண்ணன் அண்ணி சேர்ந்து இருக்கிற வர உங்கள் அம்மாவோட எனக்கு பேச்சில் என்று முடித்து விட்டார் சீதா இதை எதிர்பார்க்கவில்லை ஏன் கௌசியே எதிர்பார்க்கவில்லை அப்பா என்றால் இயலாமையோடு என் பையன் அவன் தலை எடுத்ததுலேருந்து நமக்கு எந்த குறையும் இல்லை பண கஷ்டமும் இல்லை அதை விட மூணு பொண்ணுங்களுக்கு நல்ல இடத்துல சீரும் சிறப்பமாக கல்யாணம் செஞ்சுருக்கோம் இருக்க வீடு கட்டு கொடுத்தி சௌகரியமாக வச்சுருக்கான் இதுக்கு முன்னே அவனோட சண்டை போட்டு பணம் எதுவும் வாங்காமல் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டோம் அது ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இப்போ என் பையன் என்னை வீட்டை விட்டு ஏறக்குறைய துரத்திருக்கான் யாரால் இவளால் இன்னும் என்னை எங்கே கொண்டு போய் நிறுத்த போகிறாலும் என்று கோபமும் ஆதங்கமும் கலந்து பேசிய வாசன் போய் காரில் ஏறு உங்கள் அம்மாவை ஏற சொல்லு என்றவர் ரமேஷை அழைத்து நாங்கள் கிளம்புறோம் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பி விட்டார் உண்மையில் கோபம் அதனால் ஊருக்கு செல்லுங்கள் என்று விட்டான் அது வீட்டை விட்டு துரத்துவது போல வரும் என்று சற்றும் ரவிக்க தோன்றவில்லை தோன்றி இருந்தால் அவன் வீட்டை விட்டு சென்றிருப்பான் மொத்தத்தில் மனைவியையும் போ என்று சொல்லி பெற்றவர்களையும் போ என்று சொல்லி மீளாத பழி சொல்லுக்கு ஆளாகிவிட்டான் அத்தியாயம் பதினெட்டு கண்கள் எரிந்தன சிறிது நேரம் எனக்கு ஓய்வு கொடு நின்று கெஞ்சியது இடத்தை விட்டு எழுந்தவன் சென்று முகத்தை கழுவி கொண்டு வந்து மீண்டும் அலுவலை பார்க்க அமர்ந்து விட்டான் ஒரு நாள் கடந்து விட்டது இன்னும் வீடு செல்லவில்லை இங்கேயே ஃபேக்டரியிலேயே இருந்து கொண்டான் எல்லாம் தப்பாய் செய்து விட்டதாய் ஒரு எண்ணம் இந்த
எவளோ என்னவோ சொல்லிவிட்டு போகிறாள் என்று விடாமல் நான் எதற்கு அவளை இப்படி வருட கணக்கில் போராடி அதையும் இதையும் செய்து திருமணம் செய்ய வேண்டும் தப்பு உன் மீது அவளை எத்தனை வருடமாய் பார்க்கிறாய் ஷர்மி பேசினால் நீ எந்த வகையில் குறைந்து விடுவாய் என்னவோ பேசிவிட்டு போகிறாள் என்று எப்போதும் போல விடாமல் அவளை கார்னர் செய்து அவளை திருமணம் செய்து இப்போது உனக்கு கிடைத்தது என்ன இப்படி ஒரு அவமானம் தேவையா அவளின் அப்பா திருமணம் செய்து வந்தபோது கூட அந்த வீட்டை விட்டு ஷர்மியின் கால்கள் வெளியில் சென்றதில்லை இப்போது என்ன சொன்னேன் நான் எதுவும் சொல்லவே இல்லை அம்மா மேல உள்ள கோபத்தை என்னிடம் காண்பிப்பாளா என்னிடம் சண்டை போட்டிருந்தால் கூட வேறு ஆனால் வீட்டை விட்டு செல்வாளா சலிப்பாய் கண்களை மூடி அந்த சேரில் சாய்ந்து கொண்டான் என்ன முயன்றும் மனது அந்த நிமிடம் வரை சமன்படவே இல்லை ஊருக்கு சென்ற பிறகு அப்பா அழைத்து ஊருக்கு வந்து விட்டோம் என்று சொன்னார் அவரிடமே சொல்லிவிட்டான் ஏதாவது முக்கியமான விஷயம்னா கூப்பிடுங்க வேற எதுக்கும் கூப்பிடாதீங்கப்பா என்று டே உனக்கு அம்மாவை தெரியாதா என்றவர் சமாதானம் செய்ய பதிலே பேசாமல் வைத்து விட்டான் ஷர்மிலாவிற்கோ என்னவெல்லாம் பேசிவிட்டான் என்னை ரவி என்ற ஆதங்கம் அவமானம் குழந்தையை பெற்று அவனிடம் கொடுத்து விட்டு நான் வேறு திருமணம் செய்து கொள்ளட்டுமாம் எவ்வளவு திமிர் அதையும் விட ரவி இப்படி பேசியும் அவனை தேடும் மனம் அவன் அருகில் இல்லாமல் அணுகாத உறக்கம் பாடாய் படுத்தியது உண்மையில் உறக்கமும் வரவில்லை உணவும் இறங்கவில்லை குழந்தைக்காக முயன்று சாப்பிட்டாலும் சில நிமிடங்களில் வாய் வழியாக வெளியே வந்து விடுகிறது அவர்களின் வீடே அவ்வளவு அமைதியாய் இருந்தது அங்கே ஆட்கள் இருக்கிறார்களா என்று கூட யாருக்கும் தெரியாது அங்கே சமையலறை சத்தம் தவிர வேறு சத்தங்கள் இல்லை ஆம் யாரும் யாரிடமும் பேசுவது இல்லை என்ன நடந்தது என்று கேசவனுக்கும் விசாலிக்கும் தெரியாது அவர்கள்தான் கிளம்பி விட்டினரே சீதா பேசியதை எல்லாம் சந்தோஷ் சொல்லவில்லை கணவன் மனைவி என்று வரும்போது அது ஒரு பெரிய விஷயமும் அல்ல இவர்கள் இருவரும் தானே முட்டி கொண்டனர் ஷர்மிக்கும் மாமாக்கும் பிரச்சனை கோச்சிட்டு வந்துட்டா மாமா கூப்பிட்டாரு ஆனா இவ போகல என்றான் சந்தோஷிற்கு என்ன தெரியும் ரவி ஷர்மியை மீண்டும் அழைக்கவே இல்லை அவன் போடு என்று விட்டான் என்பதை என்ன ஷர்மி அப்பா கொண்டு போய் விடட்டுமா என்றார் கேசவன் ஏன் நான் இங்கே இருக்கக்கூடாதா என்று விட அவரால் என்ன சொல்ல முடியும் மனதின் ஒரு புறம் ரவியை தேடினாலும் இன்னொரு புறம் கோபம் 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 மட்டுமே எல்லாம் விட ஒரு இயலாமை அது கொடுத்த ஒரு அழுத்தம் அவளை உறங்கு விடவில்லை இது சாதாரண சண்டையா இல்லை உண்மையில் அவளை வேண்டாம் என்று விட்டானா குழந்தை பிறந்த பிறகு அவளை நிர்கதியாய் விட்டு விடுவானா இந்த திருமணம் நடந்த முறை அவன் நினைப்பதுதான் என்று காண்பித்து கொடுத்திருந்ததே அது போல செய்து விடுவானோ நான் எங்கே போவேன் என்னால் என் குழந்தை இல்லாமல் முக்கியமா இவன் இல்லாமல் தனியா இருக்க முடியுமா இந்த சிந்தனைகள் அவளுக்கு அப்படி ஒரு மன அழுத்தம் கொடுக்க ஆரம்பித்தது ஏழாம் மாதம் வளைகாப்பு செய்ய பேசி இருக்க இதோ இவள் வந்து இங்கே உட்கார்ந்து கொள்ள யாரிடம் பேசுவர் விசாலி சீதாவை அழைத்து பேச அவர் நானே பேசிக்கிறேன் ரவி சொல்லிட்டான் என்று விட்டார் ஆம் வாசன் அவரிடம் பேசுவதில்லை இரண்டு நாட்களாக பேசாததே அவரின் வாயை ஏகத்திற்கும் கட்டி போட்டிருந்தது சந்தோஷ் அலுவலகத்தில் இருக்க ஷர்மியின் அழைப்பு அண்ணா டே எனக்கு செக்கப் போகணும் ஃபைல் அங்கே வீட்டில் இருக்கு வரும்போது வாங்கிட்டு வா என்றாள் சந்தோஷ் மேலே பேச முன்னே ஷர்மி போனை வைத்து விட்டாள் ஆம் அன்றாவது சிறிது நேரம் உறங்கினாள் நேற்று இரவு முழுவதும் என்ன செய்தும் உறக்கம் வரவில்லை உடல் என்னவோ செய்தது பயமாகிவிட்டது வயிற்றில் குழந்தை இருக்கிறதே சந்தோஷ் ரவியின் வீடு சென்று பார்க்க பூட்டிய வீடு தான் தெரிந்தது வாட்ச்மேனிடம் கேட்க ரெண்டு நாளா சார் ஃபேக்டரியில தான் இருக்காரு என்றான் என்னடா இது இந்த ஷர்மியை என்ன பண்ண என்றுதான் மனம் நினைத்தது அவனுக்குத்தான் ரவீந்திரனை பற்றி தெரியவில்லையே ரவீந்திரனுக்கு அழைப்பு விடுத்தான் அவன் எடுக்கவில்லை வேறு வழி இல்லாமல் ஃபேக்டரி சென்றான் அங்கே சென்று பார்த்தால் ரவி அவனின் அறையின் இருக்கையில் கண்மூடி சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தான் மிகுந்த ஓய்ந்த தோற்றம் இரு நாட்கள் வளர்ந்து தாடி இப்படி ஒரு தோற்றத்தில் ரவியை சந்தோஷ் பார்த்ததே இல்லை இவன் கதவை நாசுக்காய் இருமுறை தட்டி உள்ளே வந்தது கூட தெரியவில்லை மமா என்று அழைக்க கண் திறந்தான் இவனை பார்த்ததும் ஒரு நொடி என்ன என்பது போல பார்த்தவன் பின் என்ன சந்தோஷ் என்றான் இயல்பாகவே ஷர்மி செக்கப் போகணும்னு ஏதோ ஃபைல் கேட்டா என்றான் செக்கப்பா போன வாரம் தானே போயிட்டு வந்தோம் அதுக்கு என்ன நாள் இருக்கு இப்போ போக வேண்டியது இல்லையே இப்போ எதுக்கு போகணும்னு சொல்கிறா என்றான் சந்தோஷின் முகம் குழப்பம் காண்பிக்க செக்கப் போகணும்னு மட்டும் சொன்னால் வேற எதுவும் சொல்லலையே மாமா என்றான் ஃபோனில் கேளு என்ன பண்ணுதுன்னு என்றான் பரபரப்பாக அவனின் பரபரப்பு சந்தோஷையும் தொற்ற ஷர்மியை அழைத்தவன் அழைப்பை ஸ்பீக்கரில் போட்டு பேபி என்ன பண்ணுது என்றான் என்ன பண்ணுதுன்னா அவள் பதிலுக்கு கேட்க இப்போ உனக்கு செக்க போக வேண்டியது இல்லையாமே என்ன பண்ணுதுன்னு எதுக்கு இப்போ போகணுன்னு மாமா கேட்டாரு என்று சொல்ல ஏன் அது அவர் கேட்க மாட்டாராமா கேட்க மாட்டாரு 
அதான் என்ன வேண்டாம்னு சொல்லிட்டார்ல எப்போ இவ சண்டை போடுவா நமக்கு சான்ஸ் கிடைக்கணும்னு இருந்திருக்கார் போல தொலைஞ்சது சனியானு விட்டு விடலான்னு இருந்திருக்காரு நான் தான் அது தெரியாம கல்யாணம் ஆகி அவரோட வாழ வந்த நாள்ல இருந்து ஒரு நாள் கூட அவரை விட்டு எங்கேயும் போகாம அவரை டார்ச்சர் பண்ணும் போல என்று படப்பட வென்று பேசினாள் ஷர்மியின் குரல் அழுகையின் ஆரம்பத்தில் இருந்தது ஏதேதோ பேசுவதில் இருந்தே ரவிக்கு புரிந்தது அவனின் பேச்சு ஷர்மியை மிகவும் பாதித்திருப்பது இது என்ன என்பது போல நினைத்து ரவியை பார்த்தான் சந்தோஷ் ஆனாலும் உடனே சமாளித்து நீ வேண்டாம் போனு கோவத்துல சொல்றதுதான் நீ சண்டை வரும் போதெல்லாம் என்ன கூட தான் போடான்னு சொல்லுவ என்றான் சமாதானமாக என்று சலித்த ரவி என்ன பண்ணுதுன்னு கேளு முதல்ல என்று அதட்டினான் அது ஷர்மிக்கும் கேட்டது என்ன பண்ணுதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா ஏதோ பண்ணுது அதுக்குதான் ஹாஸ்பிட்டல் போகணும்னு சொல்ற என்றால் இப்போது குரலை தெளிவாக்கி அவளுமே பயந்திருந்தாள் அதனால் தான் அவளாகவே ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் என்று ஃபைல் கேட்டாள் அவள் பேச பேசவே காரின் சாவியை எடுத்துக்கொண்டு வா என்பது போல சைகை காண்பித்து ரவி விரைய பெபி நாங்க வரோம் நீ ரெடியாரு இப்ப ஹாஸ்பிட்டல் போலாம் என்று சந்தோஷ் பேச அவர்கள் வீடு செல்ல நாற்பது நிமிடம் ஆகியது ஆம் ஃபேக்டரி வீட்டில் இருந்து சற்று தொலைவு தான் மாமா ஃபைல் எடுக்க வேணாமா சந்தோஷ் கேட்க எல்லாம் ஒரு செட்டு ஜெராக்ஸ் எப்பவும் கார்ல இருக்கும் ஏதாவது எமர்ஜென்சினா இருக்கட்டும் என்று ரவி சொல்ல சிறு சிறு விஷயங்கள் கூட கவனம் செலுத்துவான் என்பதற்கு இது வேசாட்சி உள்ளே சென்றனர் ஹாலில் தான் அமர்ந்திருந்தாள் மாலை நெருங்கிவிட கேசவனும் வீடு வந்திருந்தார் விசாலியும் இவள் வீட்டில் இருப்பதால் வேலைக்கு செல்லவில்லை அதனால் அவர்களும் ஹாலில் தான் இருந்தனர் குடிக்க ஏதாவது கொண்டு வரட்டுமா அப்போதுதான் விசாலி கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் வேணும்னா நானே கேட்கிறேன் என்று விட்டு அமர்ந்திருந்தாள் அப்போதும் எனக்கு தொந்தரவாய் இருக்கிறது ஹாஸ்பிட்டல் செல்ல அமர்ந்திருக்கிறேன் என்று கூறவில்லை வேகமாய் ரவி உள்ளே வர அவன் வீட்டினுள் எல்லாம் வரமாட்டான் காரில் தான் அமர்ந்து கொண்டு அழைப்பான் என்று ஷர்மி நினைத்திருக்க அவனோ உள்ளே வேகமாய் வந்தான் ஷர்மி முன்னிற்க அவளோ முகத்தை வேறு புறம் திருப்பினாள் வாங்க ரவி என்ற கேசவனும் வாங்க தம்பி என்று விசாலியும் ஒரு சேர கூற அதெல்லாம் ரவி கண்டு கொள்ளவே இல்லை அவளின் முன் நின்றவன் என்ன பண்ணுது என்றான் அதட்டலாக சற்று அவளை அளவெடுத்தபடி முகமும் கண்களும் வீக்கத்தை காண்பித்தது பாதத்தை பார்த்தான் அது ஏகத்திற்கும் வீக்கம் காண்பித்தது முகமும் அது ஈத சோர்வுதான் என்ன பண்ணுது என்றதற்கு அவளிடம் பதிலே இல்லை ஷர்மியின் தாடையை அழுத்தமாய் பற்றி முகத்தை அவனை நோக்கி திருப்பினான் அவளின் கண்களை நேராக பார்த்து நம்ம சண்டை அப்புறம் என்ன பண்ணுது என்றான் அவனையேதான் ஷர்மியும் பார்த்திருந்தாள் ஆனால் பதில் சொல்லவில்லை அந்த பார்வை ஏதோ செய்தது ரவீந்திரனை ஒரு முரட்டுத்தனமான செயல் என்ன இது இப்படி செய்கிறான் என்றுதான் எல்லோரும் பார்த்தனர் அப்போதும் ஷர்மி வாயை திறக்காமல் இருக்க கேசவன் ஏதோ பேச வர சந்தோஷ் பேச வேண்டாம் என்பது போல தலையசைக்க அவர் அமைதியாகி விட்டார் விசாலி கவலையாய் பார்த்திருந்தார் இது குழந்தை விஷயம் ஷர்மி நம்ம சண்டை நம்மோட சொல்லு அதட்டலை கைவிட்டு சற்று தனிந்த குரலில் பேசினான் அது அவளிடம் வேலை செய்ய கண்களில் வேகமாய் நீர் நிறைந்தது என்ன பண்ணுது என்றான் அது நேத்திருந்து என் ஹார்ட் பீட்டனுக்கு கேட்டுட்டே இருக்கு என்றாள் தூங்கினியா இல்லையா தூங்கல தூக்கம் வரல என்றாள் எல்லோரும் வேடிக்கை மட்டுமே பார்த்தனர் யாரும் இடையில் வரவில்லை ஆனாலும் அவள் சொல்வதை மனம் பதைத்து பார்த்திருந்தனர் அவர்களை திரும்பி பார்த்தவன் அவ தூங்குறாளா இல்லையான்னு கூட பார்க்க மாட்டீங்களா என்றான் உண்மையில் முதல் நாள் சந்தோஷ் அவள் உறங்கும் வரையிலும் பார்த்துதான் சென்றான் ஆனால் சிறிது நேரத்திலேயே விழித்து விட்டாள் நேற்று பதினோரு மணி வரை பேசி இருந்த அவளுக்கு போர்வையெல்லாம் போர்த்தி ஏசி ஆன் செய்துதான் சென்றான் அவள் உறங்க மாட்டாள் என்றெல்லாம் நினைக்கவில்லை சந்தோஷ திட்டக்கூடாது என்றால் ரோஷமாக பின்ன கொஞ்சம் வேணாம் எந்திரி முதல்ல ஹாஸ்பிட்டல் போலாம் என்றான் அவள் எழுந்து நிற்கவே லேசாக தலை சுற்ற அவனின் புஜங்களை பற்றி நின்றாள் அதில் இன்னுமே பயந்து விட்டான் அவளை பார்க்க உன்னூல் லேசா தலை சுத்துச்சு என்றதும் சாப்பிட்டியா ம் என்றவள் ஆனால் வாமிட் வந்துருச்சு நிற்கவே இல்லை அதான் டயர்டாக இருக்கு என்றாள் அதெல்லாம் சந்தோஷிற்கு தெரியவில்லை பதறிவிட்டான் எனக்கு தெரியாது என்றான் அவசரமாக கேசவன் விழித்து நின்றார் விசாலிக்கு மிகுந்த பயமாகிவிட்டது பார்த்து பார்த்து சந்தோஷை விட்டு என்ன சாப்பிட வேண்டும் குடிக்க வேண்டும் சாப்பிட்டாளா எல்லாம் பார்த்தார்கள் ஆனால் வாமிட் செய்தது தெரியவில்லை அவளும் சொல்லவில்லை ரவிப்பின் எதுவும் பேசவில்லை அவளின் தப்பு மட்டும் கிடையாதே என்ன கோபம் என்றாலும் இந்த சமயம் அவளை வெளியில் விட்டிருக்க கூடாது அவளாய் சென்றாலும் கேட்டை இழுத்து மூடி அவளை செல்லாமல் நிறுத்தி இருக்க முடியாதா பல வருடங்களாக இந்த வீட்டை விட்டு போகும் வரை சந்தோஷையும் ஷர்மியையும் பார்த்து கொண்டதே ரவிதானே இந்த வீட்டில் அப்படி பெரிதாய் பொறுப்பு கிடையாது விசாலியை பற்றி ரவிக்கு தெரியாது அப்படியே இருந்தாலும் விசாலியிடம் இவள் பழகவே மாட்டாள் 
மனம் நொந்தவன் பின் ஷர்மியிடம் எதுவும் பேசவில்லை அவளை அழைத்து காருக்கு வந்தவன் ஹாஸ்பிட்டல் கிளம்ப வீட்டினர் மூவரும் நின்ற இடத்தில் நின்றனர் அவர்களுக்கு ஒன்றுமே ஓடவில்லை சந்தோஷ் அப்படியே அமர்ந்து விட்டான் வாமிட் செய்தது எல்லாம் ஷர்மி சொல்லவே இல்லை இதோ ஹார்ட் பீட் ஏதோ அவளுக்கே கேட்கிறது என்று சொல்கிறாள் அதையும் சொல்லவில்லை நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போலாம் சந்தோஷ் விசாலி நிகழ்வுக்கு கொண்டு வர வேகமாய் பெண் கிளம்பினர் ஆனார் அவர்கள் சென்ற போது ரவி தலையை பிடித்து கொண்டு ஐசையு வாசலில் அமர்ந்திருந்தான் என என்னாச்சு என்று பதறி சந்தோஷ் விரைய எமர்ஜென்சின்னு சொல்லிட்டாங்க பல்ஸ் ஹார்ட் பீட் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு பேபி மானிட்டர் பண்ணணும் ஐசியூவில் அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க என்றான் அரை மணி நேரம் சென்ற பிறகு வந்த மருத்துவர் பேபி நல்லா இருக்காங்க எங்களுக்கு ஒன்றும் அப்நார்மலாக தெரில பட் உங்கள் மனைவி அவங்களுக்கு ஹார்ட் பீட் ஏன் இவ்வளோ ரைஸ் ஆகிருக்கேன்னு தெரில என்னாச்சு என்றார் எங்களுக்குள்ள சண்டை அவள் அம்மா வீட்டுக்கு போனான் ஆனால் அங்கே ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சரியாக தூங்கலைன்னு சொன்னான் என்றான் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி கிடையாது அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும்னா விட்டு கொடுத்து போங்க ஐ திங்க் ஷீஸ் பேனிக் ரொம்ப பயந்துருக்காங்க கன்சீவாக இருக்கிறதால பெருசாக மெடிசன் போடலை ஜஸ்ட் மானிட்டர் தான் அதனால தான் ஐசையும் ரிஸ்க் எதுவும் ஆனால் மெடிசன் போட்டு தான் ஆகணும் ஆனால் ரிஸ்க் எதுவும் ஆகாதுன்னு நம்புவோம் அவங்களோட ஹார்ட் பீட் அண்ட் பேர்ஸ் நார்மல் ஆகி அப்புறமா ஒரு நாள் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து தான் அனுப்புவேன் ஐசியூவில் நாங்கள் யாரையும் பெர்மிட் பண்ணுறதில்ல ஆனால் உங்கள் ஒய்ஃப் உங்களை கூட இருக்க சொல்கிறாங்க உங்கள் ட்ரெஸ்ஸில் போக முடியாது ஐசியூ ட்ரெஸ் கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன் அதை போட்டுட்டு போங்க என்று சொல்ல விரைந்தவர் சொன்னதை செய்தான் வெளியே இருந்த மூவரும் தடதடக்கும் இதயத்தோடு இருந்தனர் உள்ளே சென்றவன் ஷர்மியை பார்க்க அவளை சுற்றி உபகரணங்கள் அம்மாடி என்ன இது என்று பயந்து விட்டான் ஆனால் பயத்தை காண்பிக்கவில்லை விழித்துதான் இருந்தாள் இவனை பார்த்ததும் கண்களில் நீர் நிறைய ஒன்னுல ஒன்னுல அழக்கூடாது என்று அவளின் கையை பிடித்தான் முகத்திலும் ஏதோ மாட்டி இருக்க குழந்தையை தொட்டு காண்பித்தாள் பேபி இஸ் ஃபைன் உனக்கு ஒன்னும் இல்லை உன்னோட ஹார்ட் பீட் அண்ட் பேர்ஸ் ரேட் அதிகமா இருக்கு நீ தூங்காததுனால என்று சொல்லி கைப்பிடித்து பக்கத்தில் அமர்ந்தான் அவளின் பயத்தை போக்க வேண்டியது அவசியம் உண்மையில் ஒன்றும் இல்லைதான் ஆனால் எப்படி இப்படி இழுத்து விட்டு கொண்டாள் என்று புரியவில்லை அதனால் உள்ளதை உள்ளபடி சொன்னவன் சாரி நான் என்ன பேசியிருந்தாலும் சாரி உன்னை எங்கேயும் அனுப்ப மாட்டேன் நீ என்னோட தான் இருப்ப நீ என்னை நம்பணும் சரியா இப்போ நீ தூங்கு அப்போ தான் சரியாவ என்றார் அதன் பிறகு தான் சற்று கண்ணா இருந்தால் ஒன்றுமே இல்லாத விஷயம் இதுவரை எப்படி வந்தது இவ்வளவு பலகீனமானவளா ஷர்மிலா என்று தோன்றவே கூடவே எல்லாம் முன்னால் எனது மனது மூளை எல்லாம் மலர அப்படியே அமர்ந்திருந்தான் அத்தியாயம் பத்தொன்பது ஒரு முழு நாள் ஆனது ஷர்மியின் உடல்நிலை இயல்பிற்கு திரும்ப ஊரில் யாருக்கும் ரவி சொல்லவில்லை ஆனால் விசாலி சீதாவிடம் ஷர்மிக்கு உடல்நிலை சரியில்லை ஐசியூவில் அட்மிட் செய்திருக்கிறான் ரவி என்று சொல்லியிருக்க அவர் கௌசியிடம் சொல்ல இப்படியாக கும்பகோணத்தில் வீட்டில் இருப்பவர் அத்தனை பேருக்கும் விஷயம் தெரிந்திருக்க ஊரில் இருந்து வந்த அழைப்பு எதுவும் எடுக்கவில்லை உண்மையில் அவன் எந்த அழைப்பையுமே எடுக்கவில்லை அவனும் சந்தோஷம் அந்த ஐசியூ வாசலில் இரவு முழுவதும் அமர்ந்திருந்தனர் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் பேசக்கூட இல்லை அமைதியாய் அமர்ந்திருந்தனர் சந்தோஷ் விசாலியையும் கேசவனையும் வீட்டிற்கு அனுப்பியிருந்தான் அவளுக்கு ஒன்றும் இல்லைப்பா மானிட்டர் தான் பண்ணுறாங்க நீங்கள் கிளம்ப காலையில் வாங்க என்று ரவி அரை மணிக்கு ஒரு முறை உள்ளே சென்று பார்த்து வந்தான் சந்தோஷ் செல்லவில்லை தங்கை ஒரு வார்த்தை கூட தன்னுடைய உடல்நிலையை சொல்லவில்லையே என்பது அவனின் மனதை வெகுவாக பாதித்திருந்தது ரவி தான் கட்டாயப்படுத்தி அவனை இரவு உணவு உண்ணு கூட அழைத்து சென்று வந்தான் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சந்தோஷ் சொல்லியிருந்தான் என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலை ஏதாவது ஆயிருந்தா என்று சந்தோஷன் குரலில் இருந்த வருத்தமும் பயமும் ரவியை அசைத்தது அதனால் ரவி நீ வீட்டுக்கு போ நான் மட்டும் இருந்துக்கிறேன் என்றெல்லாம் சொல்லவில்லை அது அவனை இன்னும் காயப்படுத்தும் என்று புரிந்தவனாக எல்லாம் விட ஷர்மியும் ரவியை கண்களால் பார்த்து கொண்டாள் அவ்வளவே ரவியிடம் பேச முயற்சி செய்யவே இல்லை மறுநாள் அதிகாலையில் கிளம்பி மனது கேட்காமல் வாசனும் கௌசல்யாவும் கிளம்பி வந்திருந்தனர் சீதாவை வா என்று இவர்கள் அழைக்கவில்லை எல்லோருக்கும் பயம் ஷர்மிக்கோ குழந்தைக்கோ எதுவோ ஆகிவிடுமோ என்று சீதாவை நிற்க வைத்துத்தான் என்ன உனக்கு அப்படி ஒரு ஆணவம் எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்னு அப்படி பார்த்தா நான் தான் உன் மாமியார் நான் சொல்றது இனி நீ கேளு பிறகு அவகிட்ட சொல்லுவ என்று ஏகத்துக்கும் பேசியிருந்தனர் தோ ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்த குடும்பத்தை எடுத்து நிறுத்தி தங்கைகளை திருமணம் செஞ்சு கொடுத்து இத்தனை பொறுப்பாக இருக்கிற மகனை எப்பவும் பேசி வருத்தப்படுத்துறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ரெண்டு பேரும் கடையில் திருமணமான நாளே அவனை போக வச்சு பிரச்சனை பண்ணி இப்போ அங்கே போயும் பிரச்சனை பண்ணி இதோ புள்ளத்தாச்சி பொண்ணை ஹாஸ்பிட்டலில் படுக்க வச்சுட்ட என்று ஏகமாய் சாடிவிட வாசன் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் சீதாவை ஒதுக்கி வைத்து மகளை கூட்டி கொண்டு மனது கேளாமல் கும்பகோணத்தில்
அதையும் விட எல்லாவற்றையும் சிறப்பாய் எடுத்து கட்டி செய்யவும் செய்வாள் அதனால் கௌசியையும் உடனழைத்துக் கொண்டார் இவர்கள் வந்து சேர்ந்த நேரம்தான் ஷர்மியை ஐசியூவிலிருந்து ரூமிற்கு மாற்றினர் அங்கே இருந்து ரவி முகம் சுருக்கித்தான் இவர்களை பார்த்தான் நீ போன் எடுக்கவே இல்லை என்னவோ எதுவும் பயமாய் போச்சு பாட்டியும் தாத்தாவும் கிளம்பி வரேன்னு சொன்னாங்க பார்த்துட்டு வரேன்னு நான் தான் கிளம்பி வந்தேன் கூட எதுவும் தேவையா இருக்குமோனு கௌசியையும் கூட்டிகிட்டு வந்தேன் என்றார் படப்படவென்று ஹாஸ்பிட்டல் ரூம் எல்லாம் கேசவனுக்கு அழைத்து தான் தெரிந்து கொண்டார் அதனாலேயே அங்கிருந்தவர்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை என்று தெரிந்து தான் இருந்தது வாசனுக்கு பயம் எங்கே மகன் எல்லோர் முன்னும் எதுக்கு வந்தீங்க என்று கேட்டு விடுவானோ என்று அவருக்கு ரவி என்ன செய்வான் பேசுவான் என்ற அனுமானம் எல்லாம் இல்லை அங்கே தான் கேசவனும் விசாலியும் சந்தோஷம் இருந்தனர் சற்று பெரிய ரூம் என்றாலும் ஆறு பேர் இருக்கவும் கசகசவென்று இருக்க பா நம்ம வெளியில் இருக்கலாம் என்று சந்தோஷ் விசாலியையும் கேசவனையும் நாசுக்காய் அழைத்து சென்றான் அவர்களும் காலையில் வந்திருந்தனர் அவர்களும் அங்கேயே இருந்தனர் தேவல்ல நானும் சந்தோஷம் இருக்கும் என்று சொன்னாலும் அசையவில்லை ஷர்மிக்கு இவர்கள் ஊருக்கு சென்றதும் திரும்ப வந்ததும் தெரியாது ஏன் இப்படி பேசுறாரு என்று பார்த்திருந்தால் கௌசி அண்ணன் எதுவும் திட்டி விடுவானோ என்று பதட்டத்துடன் பார்க்க எல்லார் முன்னாடியும் விளக்கம் கொடுத்து ஏன் இப்படி பண்றீங்க ஏன்பா எல்லாரும் என்னை மாத்தி மாத்தி கீழே இறக்குறீங்க என்றான் வேதனையான குரலில் நீ தான் போன் பண்ணா எடுக்கல எனக்கு என்ன தெரியும் நீங்க ஷர்மி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறது கேட்கறதுக்காக கூப்பிடுறீங்கன்னு ஷர்மி இங்க இருக்கான்னு நான் சொல்லவே இல்லை அப்போ எனக்கு நீங்கள் அதுக்கு கூப்பிட்றீங்கன்னு எப்படி தெரியும் எனக்கு இவ டென்ஷனே பெருசு அதில் யார் கூடவும் பேச பிடிக்கல ஏன்பா இப்படி பேசுகிறீங்க என்றவனின் குரலில் அப்படி ஒரு வருத்தம் வெளில ரீஞ்சுக்கு ட்ரீட் பண்ணுறீங்கன்னு அப்படி தான் நடந்துக்க வைக்கிறீங்க இவ்வளோ நாள் என் குடும்பம்னு உழைச்சதுக்கு அர்த்தமே இல்லாமல் பண்ணுறீங்க என்றான் சலிப்பான குரலில் ஷர்மி அவனையே தான் பார்த்திருந்தாள் பின் அவன் அமைதியாக அமர்ந்து கொள்ள வாசனம் எதுவும் பேசவில்லை அவரும் அமர்ந்து கொண்டார் இவர்களின் வாக்குவாதங்களை ஷர்மி பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் எதுவும் பேசவில்லை பா அந்நிய பார்க்க தானே வந்தோம் அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு கேட்காம என்ன பண்ணுறீங்க என்று தந்தகை அதட்டி எப்படி இருக்கீங்க நீ இப்போ என்று கௌசி ஷர்மியை நெருங்கி கேட்க நல்லா இருக்கேன் என்றால் குரலில் அவ்வளவு சோர்வுடன் என்ன சாப்பிட்டீங்க என்றால் என்ன ஒன்று சாப்பிடல காலையில் இட்லி சாப்பிட்டேன் கௌசி உடனே நேரம் பார்த்தாள் அது ஒரு மணி என்று காண்பிக்க சாப்பாடு என்னன்னா என்றால் ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுப்பாங்க என்றான் அவன் சொன்ன நிமிடம் உணவு வந்திருக்க அதை வாங்கி வைத்தவள் கைகளை கழுவ சென்றாள் ஆனால் ஷர்மியின் கண்கள் ரவியை பார்க்க அது சொன்ன மொழி புரிந்து அருகில் சென்றான் அவளுக்கு எழுந்து அமர சிரமமாயிருக்க அவனின் கை பிடித்து எழ முற்பட இரு என்றவன் கட்டிலில் உள்ள விசை கொண்டு அதை அமரும் விதம் அமைத்து அவளை வசதியாக அமர வைத்தான் பேசவில்லை என்றாலும் வேறு யாரையும் அருகில் விடவில்லை அவளுக்கு இந்த சூழலில் யாருடமும் பழகும் பேசும் மனநிலை இல்லவே இல்லை வேண்டாம் நீ போடி என்று துரத்தி விட்டவன்தான் மனதில் நன்கு அச்சாணியாய் பதிந்திருந்தாலும் வேறு யாரையும் அருகில் விட விரும்பவில்லை சந்தோஷ் இருந்தால் அவனை தேடி இருப்பாள் அவனானால் ஒதுங்கிதான் இருந்தான் தங்கையின் மேல் வான் அளவிற்கு வருத்தம் இருந்தது கௌசி கை கழுவி வந்தவள் என்ன இருக்கிறது என்று பார்த்து அண்ணனிடம் நீ கை கழுவி அன்னைக்கு ஹெல்ப் பண்ண என்று சொல்ல உண்மையில் ஷர்மியின் மனத்திற்கு அவ்வளவு ஆஸ்வாசமாய் இருந்தது ரவி கை கழுவி வரவும் அண்ணா சாப்பிட்டதும் கூப்பிட்டு வெளியில் இருக்கோம் என்றவள் அப்பா வாங்க என்று வெளியில் சென்று விட்டாள் ஒரு வார்த்தை கூட ஷர்மி ரவியிடம் பேசவில்லை மௌனமாய் உணவை முடித்தாள் மிகவும் சொற்ப அளவே உணவு உள்ளே போக இன்னும் சாப்பிடு என்றவனிடம் முடியல போதும் என்று விட்டாள் மீதம் இருந்து உணவை அவன் உண்டு பார்க்க ஹாஸ்பிட்டல் உணவு என்ன அறுசுவையோடா இருக்கும் ஆனாலும் மோசம் இல்லைதான் உண்டவன் திரும்ப எல்லோரையும் உள்ளே அழைத்தான் சாப்பிட்டீங்களா அண்ணா கொஞ்சமாக தான் சாப்பிட்டா மீதி நான் தான் சாப்பிட்டேன் சரி நீங்கள் இரு இங்கே சாப்பாடு எப்படியோ தெரியல நான் வீட்டுக்கு போய் சமைச்சு எடுத்துகிட்டு வரேன் என்று உடனே கிளம்பினாள் சந்தோஷ் நீ இரு நான் உங்களை வீட்டில் விட்டுட்டு வரேன் என்று ரவியும் கிளம்பினான் கேசவனையும் விசாலியையும் மதிய உணவிற்கு அனுப்பினான் சந்தோஷ் பின் அண்ணனும் தங்கையும் தான் அப்போதுதான் ஷர்மி சந்தோஷின் முகத்தை கவனித்து ஏன் சந்தோஷ் ஒரு மாதிரியா இருக்க என்றால் ஒன்னும் இல்லையே என்றான் இல்ல ஏதோ இருக்கு அவனை தெரிந்தவளாக பேச ஒன்னும் இல்ல என்றான் பிடிவாதமான குரலில் ஏதாவது சொன்னாரா ரவி வரட்டும் கோபமாக பேச பேபி முதலே இப்படி அவர் கூட சண்டை போடுறது நிறுத்து நீனும் சின்ன பொண்ணு கிடையாது நீ பேசி அவரையும் பேச வைக்காத என்றான் ஆர்டர் போல அவனின் சத்தத்தில் ஷர்மி அமைதியாகிவிட எந்த டென்ஷனும் இழுக்காது முதல்ல உன் உடம்பு பாரு நீ தனி ஆள் கிடையாது உன்னோட எல்லா குழந்தையையும் பாதிக்கும் மனசு அமைதியாக வச்சுக்கோ சந்தோஷமாக வச்சுக்கோ என்றான் அமைதியாக வச்சுக்கலாம் சந்தோஷமாக எப்படி வச்சுக்க எனக்கு தெரியலையே என்றாள் நீ அமைதியாரு சந்தோஷம் தானாக வரும் 
என்றான் என்னவோ நீ சரியில்லப்போ என்று பேசியவள் அமைதியாய் கண்ணை மூடிக்கொண்டாள் தூங்குனி என்றவன் அவனும் நன்றாக சாய்ந்து அமர்ந்து கண்களை மூடிக்கொண்டான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் அந்த இடத்தில் அமைதி மட்டுமே அண்ணனும் தங்கையும் உறங்கியிருந்தனர் ஒரு மணி நேரத்தில் கௌசியும் ரவியும் வந்திருந்தனர் வாசனை வீட்டில் இருக்க சொல்லியிருந்தான் அவர்கள் வந்து ரூமின் கதவை திறந்தால் அண்ணனும் தங்கையும் அழுக்கு ஒரு புறம் நல்ல உறக்கத்தில் சத்தம் செய்யாமல் இருவரும் அமர்ந்து கொண்டனர் சிறிது நேரத்தில் தானாய் சந்தோஷ் விழித்து விட்டான் இவர்களை பார்த்ததும் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தவன் நேராய் அமர அவனை பார்த்த கௌசல்யா எழுந்த தட்டை எடுத்தவள் கை கழுவிக்கோங்க என்றாள் இல்ல வேண்டாம் பசி இல்ல என்றான் ஏன் பசி இல்ல என்று மெல்லிய குரலில் அதட்டிய ரவி நேத்திருந்தே நீ சரியா சாப்பிடல சாப்பிட சந்தோஷ் என்றான் தன்னை ரவி கவனிக்கின்றான் என்பதே மனதிற்கு இதமாக இருந்தது அமைதியாக கை கழுவி தட்டை வாங்கி கொண்டான் ஆவி பறக்க பறக்க சூடான சாதம் அதில் முதலில் கொஞ்சமாய் பொடி போட்டு நெய் விட்டாள் உண்ண ஆரம்பித்த பிறகுதான் பசியையே உணர்ந்தான் வேகமாய் உண்ட பின்னர் பருப்பு போட்டு நெய் விட்டவள் உருளைக்கிழங்கும் அப்பளமும் வைக்க அதை உண்டவனுக்கு சாதம் வைத்த ரசம் விட அதையும் உண்டு முடித்தவனிடம் சாதம் வைக்க போக அப்போதுதான் சுற்றம் பார்த்தவன் நீங்க சாப்பிட்டீங்களா என்றான் அண்ணா இங்கே சாப்பிட்டாங்க நான் அண்ணி சாப்பிட்டதும் சாப்பிட்றேன் அவசரத்துக்கே தான் செய்ய முடிஞ்சது என்றதும் நல்லா இருக்கு எனக்கு போதும் என்றான் இருங்க கொஞ்சமாக சாதம் வச்சு தயிர் போட்டுக்கோங்க என்றால் சொன்னதை செய்யவும் செய்தாள் உண்டு முடித்தவுடன் அவனின் கையில் இருந்து தட்டை வாங்க முற்பட சந்தோஷ் கொடுக்கவில்லை பிடிவாதமாய் மறுத்து விட்டான் நான் கழுவித்தர என்று எல்லாம் ரவி பார்த்து தான் இருந்தான் கௌசல்யா மனதில் எதுவும் இல்லை அன்னியின் அண்ணன் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் அவ்வளவே அதையும் விட யாருக்கு உணவளித்தாலும் அவள் அப்படித்தான் பெரிய கூட்டு குடும்பத்தில் பொறுப்புகளோடு வளர்ந்த பாங்கு ஆனால் அம்மா உடல்நிலை சரியில்லாத போன பிறகு சந்தோஷிற்கு இப்படி யாரும் கவனித்து உணவு கொடுத்ததில்லை என்னவோ மனதிற்கு அவ்வளவு இதமாக இருந்தது அதுவும் போதும் என்ற பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க என்று யாரும் சொன்னதே இல்லை ஷர்மிக்கு அது வராது அவளையே யாராவது பார்த்து பார்த்துதான் கவனிக்க வேண்டும் இன்னும் அவளுக்கு பெரிதாய் பொறுப்புகள் வரவில்லை வரும் அவசியம் ரவி விடவில்லை இந்த பிரச்சனை என்று இப்போது ஒன்று வராமல் இருந்திருந்தால் உண்மையில் ஷர்மியை ரவி பார்த்து பார்த்து தான் தாங்கினார் இப்படி கவனித்த பாங்கு சந்தோஷை முதல் முறையாய் கௌசியை கவனிக்க வைத்தது இவர்களின் பேச்சுக்கு கூட ஷர்மி கண் திறக்கவில்லை அப்படி ஒரு அசந்த உறக்கம் நீ சாப்பிட கௌசி அவை போத்தி கிழந்துக்கிற மாதிரி இல்லை என்று ரவி சொல்ல உனக்கு வைக்கவானா அவள் எழுந்ததும் அவளுக்கு கூடு கண்டிப்பாக பாதிக்கு மேலே சாப்பிட மாட்டான் அப்புறம் நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் என்றான் ஆம் வீட்டில் பல சமயம் உணவு சாப்பிட முடியாமல் எனக்கு போதும் நீங்க சாப்பிடுங்க என்று அவனின் புறம் தான் தள்ளுவாள் அவளின் வழக்கம்தான் நேற்றிலிருந்து ரவியும் சந்தோஷும் ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போது ரவி வீடு சென்று குளித்து வந்திருக்க சந்தோஷை பார்த்த ரவி வீட்டுக்கு போய் குளிச்சு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வா நைட்டு நான் கூட கொஞ்சம் கண்ணா சொன்ன நீ தூங்கவே இல்லை போயிட்டு வா எப்படி நாளைக்கு தான் போவாங்க என்றான் சந்தோஷம் சரி என்று தலையசைத்து கிளம்பி விட அங்கிருந்து நீல பெஞ்ச் போன்ற ஒன்றில் அண்ணா அண்ணி எழுந்து அழுப்புங்க என்று சொல்லி கௌசி படுத்து விட்டாள் நடு இரவில் கிளம்பி வந்தது களைப்பாக இருந்தது இப்படியாக கௌசி அண்ணனையோ அண்ணியையோ சற்றும் தொந்தரவு செய்யாமல் ஆனாலும் நன்றாக பார்த்து கொண்டாள் அடுத்த நாள் வீடு செல்லும் வரையிலுமே டிஸ்சார்ஜ் சொன்ன உடனே சற்று நேரம் கௌசியை வெளியே இருக்க சொன்னவன் மனைவியின் அருகில் அமர்ந்து நான் அப்படி சொல்லியிருக்க கூடாது தப்பு தான் வீட்டுக்கு போலாவா என்றான் கை தேர்ந்த வியாபாரி தொழிலில் மட்டுமில்லை மனிதர்களை கையாள்வதிலும் தான் இல்லை என்றால் இந்த வெற்றி சாத்தியம் இல்லையே இப்போது மனக்கசப்புகளை பிடித்து வைத்தால் அவனின் மனைவிக்கும் குழந்தைக்கும் தானே பாதிப்பு அதையும் விட ரவி நன்றாய் உணர்ந்தது ஷர்மிலாவால் தன்னை தவிர யாரோடும் ஒன்று முடியாது என்பதை தான் அவள் அருகில் நினைப்பது சந்தோஷையும் அவனையும் தான் ஆனால் தன்னை பார்த்து கொள்ள சந்தோஷை தேடவில்லை ரவியை தான் தேடினாள் ஷர்மி எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக இருந்தாள் எல்லா வேலைகளுக்கும் அவனை தேடின போதும் அவசியத்திற்குத்தான் வார்த்தைகள் கோபம்தான் ஆற்றாமைதான் ஆனாலும் மனது அவனைத்தான் தேடியது ரவியும் பதில் சொல் என்று வற்புறுத்தை எல்லாம் இல்லை அவளின் மௌனத்தை சம்மதமாய் எடுத்தவன் வேகமாய் டிஸ்சார்ஜ் வேலைகளை பார்க்க கௌசி ஷர்மிக்கு உதவ அப்போதுதான் வந்த சந்தோஷ் வேடிக்கை மட்டுமே பார்த்தான் என்னவோ தங்கை தள்ளி நிறுத்திவிட்டது போன்ற உணர்வு எழுவதை தடுக்க முடியவில்லை அவனின் முக வாட்டத்தை கவனித்தவள் சந்தோஷ் என்னாச்சு என்றாள் ஷர்மிலா என்னாச்சு ஒன்னா அவளையே என்றவன் சொல்ல இல்ல எனக்கு ஏதோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது என்னாச்சு என்றால் பிடிவாதமான குரலில் ஒன்னுமில்ல பேபி என்றான் அவனும் அதே போலவே பிடிவாதமான குரலில் சரியாக ரவி உள்ளே நுழைய சந்தோஷ் ஏதாவது சொன்னீங்களா அவன் ஏன் இப்படி இருக்கான் என்று ரவியை கேட்க நான் ஒன்னும் சொல்லலை நீ எதுவும் சொல்லலைன்னு அவன் அப்படி இருக்கான் 
என்று ரவி சொல்லிவிட்டான் நான் என்ன சொல்லல உனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு நான் தான் சொன்னேனே என் ஃபைல் எடுத்துகிட்டு வா செக்கப் போகணுன்னு உங்ககிட்ட தானே சொன்னேன் ஆனால் என்னவோ பண்ணுது நீ ஏன் சொல்லலை என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியல அப்போ என்ன சொல்ல வேண்டாம்னா என்றால் மனதில் உள்ள வருத்தம் முகத்தில் தெரிந்தது ஆம் என் கணவன் என்னுடன் இல்லை அதனால் உண்ண முடியவில்லை உறக்கம் வரவில்லை என்றா சொல்ல முடியும் முயன்று கண்மூடி கொண்டவள் நோ டென்ஷன் பேபி இப்போ உனக்கு உன்னோட பேபி ரொம்ப முக்கியம் என்று அவளுக்கு அவளே மனதில் சொல்லிக் கொள்ள என்ன பண்ணுது பேபி என்று பதறி சந்தோஷ் அருகில் அமர்ந்தான் கண் திறந்தவளின் கண்களில் கண்ணீர் ஒன்னும் சந்தோஷ் என்று அண்ணனின் கையை பிடித்து கொண்டாள் ஏதாவது பண்ணுதா டாக்டர் கிட்ட சொல்லலாம் என்றான் ரவி இல்லை என்பது போல தலையசைத்தவள் நோ நான் நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருப்பேன் இப்படி ஹெல்த் ஸ்பாயில் பண்ண மாட்டேன் என்றவளின் குரலில் அப்படி ஒரு உறுதி அந்த உறுதி ரவியை யோசிக்க வைத்தது அத்தியாயம் இருபது வீடு வந்து விட்டனர் வீட்டை நிர்வகிக்கும் சமைக்கும் கணவன் மனைவிக்கு விடுப்பு கொடுத்து விட்டதால் கௌசல்யா தான் எல்லாம் பார்த்து கொண்டாள் வீட்டுக்கு வந்த உடனேயே பொறுப்புகளை தனதாக்கி கொண்டாள் ஷர்மிலா இப்போது கர்ப்பமாக இருக்கிறாள் மருத்துவமனை வாசத்திற்கு பின் வந்திருக்கிறாள் என்பது வேறு உண்மையில் இதெல்லாம் ஷர்மிக்கு வராது அவளுக்கு யாரும் கற்றுக் கொடுக்கவில்லை கற்றுக்கொள்ளும் அவசியமும் வரவில்லை முன்பும் வீட்டு நிர்வாகம் அவளின் அம்மா பின் ரவி அவன் போன பிறகு விசாலி இங்கே மனமாகி வந்த பிறகு ரவியே அதனால் இப்படியெல்லாம் தனதாக்கி சூழலை விரைந்து கையில் எடுக்கும் கௌசியை ஷர்மிக்கு பிடித்தது எப்போதும் சீதாவுடன் பார்த்ததால் பெரிதாக கௌசி தனித்து தெரியவில்லை இப்போது தனித்து தெரிந்தாள் ரூமுக்கு சென்று படு என்றதற்கு இல்ல ஹால்லே இருக்க என்று ஷர்மி அங்கேயே தான் இருந்தாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தவரை படுத்துதானே இருந்தால் எதனால எனக்கு ஃபோன் பண்ணு ஃபேக்டரியில் எல்லாம் போட்டது போட்டபடி வந்துட்ட என்னென்னு பார்த்துட்டு சீக்கிரம் வந்துடுற என்று ரவி சொல்லி சென்றான் சந்தோஷம் இவளை விட்டதும் கிளம்பி இருந்தான் ஈவினிங் வரேன் பேபி என்றபடி அப்போதே மணி பன்னிரண்டு கௌசல்யா மதிய உணவிற்கு தயார் செய்ய வாசன் மகளுக்கு உதவ சமையல் அறையில் இருந்தார் வேகமாக உணவை தயார் செய்த போதும் ஒன்னரை மணி நேரம் ஆகிவிட அதனை கொண்டு வந்து உணவு மேஜையில் வைத்த கௌசி அண்ணி சாப்பிட வாங்க என்றாள் ஷர்மிக்கும் நல்ல பசி உண்டு முடித்தவள் நான் போய் தூங்கட்டுமா என்று கேட்க என்ன நீ நீங்க போய் என்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்குறீங்க இல்ல எனக்கு பெருசா எதுவும் தெரியாது ஆனால் ஹெல்ப் பண்ண வரலாம்னா அந்த சமைக்கிற ஸ்மெல் எனக்கு வாமிட்டிங் சென்சேஷனாக இருக்கு அதான் வரல என்று விளக்கம் கொடுக்க அண்ணி போங்க போய் ரெஸ்ட் எடுங்க என்று அவள் சொல்ல அப்போதும் ஷர்மி தயங்கி பார்க்க என்ன நீ என்றாள் அது நான் போன பிறகு என்னாச்சு என்று கேட்க அண்ணாக்கு ரொம்ப கோபம் அம்மாவை திட்டி எங்களை அப்பவே ஊருக்கு அனுப்பிட்டாரு திரும்ப முந்தா நேற்று நைட்டு நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகியிருக்கிறத விசாலியத்தை அம்மா கிட்டே சொல்லியிருப்பாங்க போல அம்மா என்கிட்ட சொன்னாங்க நான் அப்பா கிட்ட சொன்னேன் தாத்தாவும் பாட்டியும் என்னவோன்னு பயந்துட்டாங்க அவங்க ஊருக்கு வரணு பிடிவாதம் அப்பா தான் நாங்கள் முதல்ல போய் பார்க்குறோன்னு சொல்லி என்னை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாரு என்று நீண்டு விளக்கம் கொடுத்தாள் ஓ என்று முடித்து கொண்டாள் ஷர்மிலா வேறு எதுவும் கேட்கவில்லை பின் உறங்கு சென்று விட ரவீந்திரன் வந்தபோது மாலை ஐந்து மணி நேரே சென்று ஷர்மியை பார்க்க ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் பின் உணவுண்ண வந்தவன் வேகமாய் உண்பதிலேயே அவனின் பசியின் அளவு தெரிந்தது கௌசி மௌனமாய் பரிமாறினாள் உண்டு முடித்தவனிடம் அண்ணா மதியம் சாப்பிடலையா நீங்கள் வர முடியலன்னா அங்கேயே சாப்பிட வேண்டியதானே கேன்டீனில் என்று கேட்க இல்லை கௌசி வந்துடலான்னு இருந்தேன் அதான் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் இனி நாளைக்கு தான் போகணும் என்று பேசி கொண்டிருக்கும் போதே விசாலியும் கேசவனும் வந்தனர் கூட விசாலியின் அம்மாவும் நேற்று ஹாஸ்பிட்டல் வந்தது தான் கேசவனும் விசாலியும் நாளைக்கு டிஸ்சார்ஜ் வர வேண்டியதில்லை என்று ரவி சொல்லி இருக்க அவர்கள் வந்திருக்கவில்லை விசாலியின் அம்மா ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பார்க்க கேட்டிருக்க அதற்குள் ஷர்மி டிஸ்சார்ஜ் ஆகி இருக்க பார்க்க வந்தனர் அவர்களை பார்த்த ரவிக்கு முகம் மாறாமல் வாங்க என்று சொல்ல வெகு சிரமப்பட்டு போனான் நிச்சயம் இன்றைய மனநிலையில் ஷர்மி இதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வாள் என்று தெரியாது உண்மையில் ஷர்மியை விட அவனுக்கு தான் பொறுக்க முடியாமல் போக போகிறது என்று தெரியவில்லை ஹீ இஸ் லைக் அ மான்ஸ்டர் என்ற கூற்றை உறுதிப்படுத்த போகிறான் என்று தெரியவில்லை கௌசி தான் வீட்டின் ஆளாக வாங்க வாங்க என்று முகம் வளர உபசரித்தவள் அவர்களுக்கு தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் ஷர்மி ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தா இல்லையா அம்மா பார்க்குறோன்னு பிடிவாதம் என்று விசாலி தயங்கி தயங்கி ரவியிடம் சொன்னார் என்ன பதில் சொல்வது என்று கூட ரவிக்கு வரவில்லை அதனால என்னத்த இருக்கட்டும் ஆனா அண்ணி இப்போதான் தூங்கினாங்க டாக்டர் தூங்கும் போது எழுப்ப வேண்டான்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்க பேசிட்டு இருங்க அண்ணி எழுந்தா பாருங்க இல்லை இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம் என்றால் தெளிவாய் அம்மாவின் சாமர்த்தியம் அண்ணனின் தைரியம் எல்லாம் ஒருங்கி அவளுக்கு வந்திருந்தது என்ன சாப்பிட்றீங்க காஃபியா டீயா அப்பா பேசிட்டு இருங்க 
என்று கேட்டு சொல்லி உள்ளே சென்றவள் அடுப்பில் பாலை செம்மில் வைத்துவிட்டு மெதுவாக யாரின் கவனமும் கவராமல் அன்னீரும் சென்றாள் அப்போது கண் விழித்து ஷர்மி எழுந்து அமர்ந்திருக்க அன்னி அத்தையோட அம்மா உங்களை பார்க்க வந்திருக்காங்க நீங்கள் தூங்குறீங்க டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு அவங்கள பார்க்க முடியும்னா வாங்க இல்லை தூங்குறாங்கன்னு சொல்லிக்கிறேன் என்று சொன்னாள் கௌசையின் இந்த சுபாவம் ஷர்மியை கவர என்ன பண்ணட்டும் நீ சொல்ல என்றால் புன்னகையுடன் இரண்டு நாட்களில் கௌசி அண்ணியின் முகத்தில் பார்க்கும் முதல் புன்னகை இப்படி சிரிச்சுட்டே இருங்க என்று கௌசி நெட்டி முறிக்க ரவி சரியாக உள்ளே வந்தான் அவனுக்குமே அதை பார்த்ததும் சிரிப்பு என்ன கௌசி பண்ற அதுவா அண்ணி அழகா இருந்தாங்க திருஷ்டி எடுத்த ஷர்மி அடுத்த நொடி அவளையும் அறியாமல் சொன்னாள் உன்னை விடவா நான் அழகு என்று ஆம் கௌசி அவளின் அண்ணனை போல மிக அழகான பெண் ரவி இதை சொன்ன ஷர்மியை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் இதை சொல்லும் மனது அழகல்லவா நீங்க தூங்குறீங்கன்னு சொல்லவா என்ற கௌசியிடம் எதுக்கு வேண்டாம் என்று ரவி பதில் கொடுத்தான் விசாலி அத்தையோட அம்மா சும்மா தேவையில்லாததெல்லாம் பேசி வைப்பாங்க என்று கௌசி சொல்ல அதெல்லாம் ஷர்மியே பார்த்துப்பா அவ பார்த்துக்கலன்னா நான் பார்த்துக்குவேன் என்ன எங்க அம்மா தான் ஏகத்துக்கும் டென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க என்று ஷர்மியை பார்த்தபடி சொன்னான் ஷர்மியிடம் எந்த பிரதிபலிப்பும் இல்லை மெதுவாக இறங்கி அவள் கௌசியிடம் நீ போ கௌசி நான் ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வரேன் என்று சொல்ல கௌசி சென்று விட ரவி அங்கேயே அமர்ந்திருந்தான் சண்டே போடும் ஷர்மி கூட அவனை தள்ளி நிறுத்துவதாய் அவனுக்கு எண்ணம் வந்ததில்லை ஆனால் இந்த பாவனை தள்ளி நிறுத்தியது மெதுவாக வந்தவள் ரவியிடம் எதுவும் பேசாமல் வெளியே செல்ல அவளுடன் ரவியும் சென்றான் அதற்குள் கௌசி எல்லோருக்கும் காஃபி கொடுத்து கொண்டிருக்க சந்தோஷம் வந்துவிட்டிருந்தான் அவனின் அப்பாவின் பக்கத்தில் அமர்ந்து எதுக்கு பாப்பி உங்களை கூட்டிட்டு வந்தீங்க என்று மெல்லிய குரலில் அதட்டி கொண்டிருந்தான் நான் மட்டும் தனியாக தான் கிளம்பியிருந்தேன் இவங்க திடீர்னு வந்து குதிச்சிட்டாங்க வேற வழி இல்லாமல் விசாலியையும் கிளப்பிட்டு வந்தேன் என்று அவர் சொல்ல பேபி மட்டும் டென்ஷன் ஆகட்டும் உங்களுக்கு இருக்கு என்று சொல்ல சரியாக அப்போது ஷர்மிலா வர எழுந்த சந்தோஷ் பேபி எப்படி இருக்கு இப்போ என அருகில் சென்றான் அவனின் கையை பிடித்து கொண்டவள் நல்லா இருக்கேன் என்ற தலையசைப்பு தனியாக இருந்த ஒரு சோஃபாவில் சென்று அமர்ந்து கொண்டே வாங்க என்றால் பொதுவாய் நல்லா இருக்கியாமா இப்போ உடம்பு பரவாயில்லையா என்று கேட்டவர் ஷர்மி பதில் சொல்லும் முன்னமே என்ன தொந்தரவாச்சு உடம்புக்கு என்றார் இப்போ நல்லா இருக்கேன் என்று மட்டும் ஷர்மி சொல்ல ஏதோ கடவுள் புண்ணியம் இந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் என்றார் சரி என்றவள் சொல்ல ரெண்டு நாளைக்கு முன்ன நாள் குறிக்க வந்தாங்களே என்ன நாள் குறிச்சிங்க என்று ஆரம்பிக்க அதெல்லாம் தாத்தாவும் பாட்டியும் சொல்லுவாங்க என்று ரவி முந்தி கொண்டான் பெண் ஒரு வரன் வந்திருக்கு சந்தோஷுக்கு பார்க்கலாமா என்றார் பொதுவாய் சந்தோஷ் என்ன இது புதிதாய் என்பது போல பார்த்தான் அவனுக்கு எதுவும் தெரியாது என்னப்பா என்று கேசவனை பார்க்க ஜாதகம் கேட்டாங்கடா கொடுத்த இது என்னன்னு நினைக்கே தெரியாதே என்றார் கேசவனும் சந்தோஷும் விசாலியை பார்க்க அம்மா சொன்னாங்க நான் தான் எல்லாரும் இருக்கும்போது பேசலான்னு சொன்னேன் இப்போ பேசுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கல என்றார் சங்கடமாக ஷர்மி சந்தோஷை தான் பார்த்தாள் எனக்கு தெரியாது எல்லோரும் முன்னமும் முதடு பிதிக்கினான் சந்தோஷ் பெரியமா தப்பா எடுக்காதீங்க நாங்கள் இப்போ சந்தோஷ்க்கு கல்யாணம் பண்ணுறதா இல்லை முதல்ல ஷர்மிக்கு நல்லபடியாக குழந்த பிறக்கணும் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்போவும் பாருங்கள் மாமாவுக்கு நிறைய சொந்தம் கிடையாது அதனால் அவருக்கு அதிகமாக ஆளுங்களை தெரியாது அவருக்கு இந்த மாதிரி பொண்ணு பார்க்குற விஷயத்துலலாம் விவரம் பற்றாது நான் என்னவோ சந்தோஷ்க்கு பார்த்து செய்வேன் விசாலியத்தை இந்த வீட்டுக்கு வந்து ரெண்டு வருஷம் இருக்குமா அந்த ரெண்டு வருஷமாக தான் நான் அங்கே இல்லை மற்றபடி சந்தோஷ் ஷர்மி எல்லாம் வளர்ந்தது ஏன் கண்ணு முன்னால் அதுலேயே அவங்கள பார்த்துக்கிட்டதே நான் தான் அதனால் அவன் கல்யாணம் ஏன் பொறுப்பு நான் உங்கள் அப்பாவுக்கே அந்த உரிமையை கொடுக்கல என்று ஸ்திரமாய் பேசினான் ரவி எப்படி பேசுவான் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை என்ன மாமா நான் சொல்கிறது சரிதானே உங்களுக்கு எதுவும் பிடிக்கலையோ என்று கேட்டான் உண்மையில் கேசவனுக்கு ஆட்களை தெரியவே தெரியாதே நீ சொன்ன சரிதான் ரவி என்று விட்டார் ஏன் அப்படி பேசினான் என்று யாருக்கும் தெரியாத போதும் ஷர்மிக்கு நன்கு தெரிந்தது இவளுக்கு ஒரு முறை இப்படித்தானே வரன் கொண்டு வந்தார் அதனை கொண்டு அவன் கட்டன் ரைட்டாக பேசினான் எதையும் எதையும் ரவி மறப்பதில்லை என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் அது ஆனால் வரன் கொண்டு வந்தது மட்டும் காரணம் அல்ல அவனின் தொழிலை வேறு பங்கு போட்டு கொடுத்தார் அல்லவா அது ஷர்மியின் ஞாபகத்தில் இல்லை ஆனால் ரவியின் ஞாபகத்தில் நன்றாக இருக்கிறதே விசாலியை நம்மா விட்டேனா என்று சரி நீங்களே இப்போ நான் கொண்டு வந்ததை பாருங்க என்ன அப்புறம் குழந்த பிறந்த பிறகு கூட கல்யாணம் வச்சுக்கலாம் என்று பேசினார் அப்படி அவசரமாக கல்யாணம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இப்போ இப்போ வேண்டாம் அப்படியே இருந்தாலும் நாங்கள் எங்கள் ஊர் பக்கம் தான் பார்க்கலான்னு இருக்கோம் என்று மீண்டும் ஸ்திரமாக சொன்னான் அப்போது சரியாய் சந்தோஷிற்கு காஃபி எடுத்து வந்தால் கௌசி 
ஊர் பக்கம் எதுவும் பொண்ணு இருக்கா சந்தோஷ்க்கு பார்க்குறீங்களா இல்லை கௌசிய கொடுக்க நினச்சிருக்கீங்களான்னு நான் சீதா கிட்ட கேட்டேன் அப்படி எதுவும் இல்லைன்னு சீதா சொன்னான் அதனால தான் நான் ஜாதகம் வாங்கினேன் நான் கூட ஏன் வேண்டாம் கொடுத்து ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று ஆகலாமேனு சொன்னேன் சீதா தான் இல்லை ரவிக்கு ஏதோ பொண்ணு கொடுத்துட்டாங்க இவ்வளோ வசதியான இடம்லாம் எங்களுக்கு ஆகாதுன்னு சொன்னாங்க என்று சொல்ல எங்கிருந்து தான் அவ்வளவு கோபம் வந்ததோ ரவிக்கு எழுந்து நின்று விட்டான் இதெல்லாம் புது பேச்சு இப்படி நடந்ததே யாருக்கும் தெரியாது விசாலியின் அம்மா சீதாவிடம் கேட்க அவர் அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை என்று மறுத்திருந்தார் அதனை யாரிடமும் சொல்லவும் இல்லை ஷர்மிளாவிற்கு அந்த நிமிடத்தில் ரவியை பார்க்க பாவமாய்தான் இருந்தது என்னத்தான் செய்கிறார்களோ இவனை நம்மா என்றுதான் தோன்றியது சீதாங்கிறவங்க உங்களுக்கு யாரு என்றான் அவ்வளவு கோபமாய் விசாலியின் அம்மா என்ன கேள்வி இது என்பது போல விழிக்க எங்கள் வீட்டுக்கு இன்னும் எங்கள் பாட்டி தாத்தா தான் பெரியவங்க புரிஞ்சுதா அப்புறம் இந்த வீட்டை பொறுத்தவரை நான் தான் நான் மட்டும்தான் வேற யாரும் இருக்கக்கூடாதுன்னு கிடையாது ஷர்மி ரொம்ப செல்லமாக வளர்ந்தா அவளுக்கு பெருசாக எதுவும் இங்கே தெரியாது ஆனால் கத்துப்பா அங்கே வீட்லேயும் நான் சொல்கிறது தான் முடிவு ஏன்னா மாமாவுக்கு அதிக பரிச்சயம் இல்லை சந்தோஷ்க்கு இந்த மாதிரி விஷயம் அவனே பார்த்துக்க முடியாது அதையும் விட உங்களுக்கு விவரம் பத்தாது அப்படி இருந்திருந்தா நீங்கள் ஷர்மிலாவுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்த வரன் பார்த்தே உங்கள் திறமை புரிஞ்சிருக்கும் என்ன குறை இவளுக்கு அழகான பொண்ணு படிச்சிருக்கா வசதி இருக்குது ஒழுக்கத்தில் யாரும் ஒரு சின்ன குறையும் சொல்ல முடியாது ஆனால் நீங்கள் ஏதோ கல்யாணமாக வழி இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி இவளுக்கு பொருத்தம் இல்லாத வசதி இல்லாத மாப்பிள்ளையாக கூட்டிகிட்டு வந்தீங்க இதில் என்னோட சம்பாத்தியத்தை வேறு பங்கு போட்டு கொடுத்தீங்க என்று சொல்லும் போதே எதுக்கிறவ இதெல்லாம் வேண்டாம் பேசாது எங்கள் வருத்தம் தான் மிஞ்சும் என்றாள் ஷர்மி என்னவோ அவளின் வாழ்க்கை கடைப்பரப்பப்படுவது பிடிக்கவில்லை நிச்சுமாறு என்றவளை கடிந்தவன் வயசாயிட்டா எல்லாம் தெரியும்னு அர்த்தம் கிடையாது முதல்ல என்னமோ இவங்க குடும்பத்தை தாங்கி பிடிக்கிற மாதிரி ஆலோசனை சொல்கிறது வரன் பார்க்குறதெல்லாம் நிறுத்துங்க வந்தீங்களா உங்கள் பொண்ணை பார்த்தீங்களா போயிட்டே இருங்க இனி சந்தோஷ் விஷயத்துல ஷர்மிளா விஷயத்துல வீட்டு விஷயத்துல நீங்க எதுவும் தலையிடக்கூடாது என்றவன் விசாலியிடம் திரும்பி திஸ் இஸ் த லிமிட் கல்யாணத்துக்கு முன்னே இப்படிதான் வரன் கொண்டு வரேன் இவ்வளவு டென்ஷன் பண்ணி விட்டாங்க இப்ப சந்தோஷ்க்கு உங்க ஃபேமிலி கிட்ட சொல்லி வைங்க இங்க என்னோட முடிவு தான் எல்லாம் இல்லைன்னு மாமாவோ சந்தோஷோ சொல்லட்டும் நான் தலையிட மாட்டேன் என்று சொல்ல மறந்தும் ஷர்மிளாவின் பெயரை சொல்லவில்லை எந்த நேரம் எப்படி பேசுவாள் என்று அனுமானிக்க முடியாதே கேசவனும் சந்தோஷம் என்ன சொல்ல முடியும் அவர்கள் பேச ஆரம்பிக்க முன்பே ஷர்மிளா பேசினாள் எதுக்கு இப்படி பேசுறீங்க என்றவள் நீங்க உள்ள போங்க என்றும் ரவியை பார்த்து சொன்னாள் ரவி அவளை முறைத்து நின்றான் போங்க என்றவளின் குரல் அழுத்தமாய் உரைக்க கோபத்தில் உள்ளே சென்று விட்டான் அவன் உள்ளே சென்றதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டவள் கௌசி மாமாவை உள்ள கூட்டிட்டு போ என்று அவளுக்கு சொல்ல ஒன்றுமே சொல்லாமல் அடுத்த நொடி கௌசியும் வாசனும் உள்ளே சென்றனர் கேசவனும் சந்தோஷம் பதைத்து பார்த்திருந்தனர் எங்க வீட்டு விஷயத்துல நீங்க தலையிடுறது இத்தான் கடைசியா இருக்கணும் எங்க குடும்பத்தை எங்களுக்கு பார்க்க முடியாது நீங்க உதவி பண்ணுங்க நாங்க கேட்டோமா இப்படிதான் எனக்கு வரன் தூக்கிட்டு வந்தீங்க இப்ப என் அண்ணனா என் அம்மா தான் இல்லாம போயிட்டாங்க எங்களுக்கு ஆனா சந்தோஷ்க்கு நான் இருக்கேன் இனி ஒரு வார்த்தை ஒரு தலையிடல் இருக்க கூடாது பா உங்களை யாரும் ஜாதகம் கொடுக்க சொன்னா என்கிட்ட கேட்டீங்களா என்று கேசவனை பார்த்து கேட்க ஜஸ்ட் கேட்டாங்க கொடுத்த எனக்கு இப்படி பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது என்று அவர் சொல்ல எனக்கு அவங்க கிட்ட சொல்ல எதுவும் இல்லைப்பா இனி இந்த மாதிரி வந்தது அது பரம்பரை சொத்து சந்தோஷ் அங்கதான் இருப்பான் நீங்க உங்க மனைவியை கூட்டிட்டு தனி கொடுத்துனு போயிடுங்க அவங்க அவங்க எல்லைகள் அவங்க அவங்களுக்கு தெரியணும் அப்படி தெரியலன்னா நான் கத்து கொடுப்பேன் என்றவள் எங்க அத்தை சொன்னாங்க சரி பையன் உரிமையா சொல்லியிருக்கலாம் ஆனா ஏன் வீட்டுக்காரரை பார்த்து நீங்க சொல்லுவீங்களா ஏதோ கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்கன்னு இனி ஒரு தரம் இப்படி பேசுனீங்க உங்க பொண்ணு எங்க அப்பா வீட்டுல இருக்க முடியாது பார்த்து பேசுங்க என்றால் அவ்வளவு கோபமாக கணவனும் மனைவியும் இப்படி பேசுவார்கள் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை விசாலிக்கு தான் மிகவும் கீழிறக்கமாய் போனது சாரி என்றால் சாரிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் சரி பண்ணிடாது உங்க அம்மா பேசிட்டு போயிடுவாங்க அவங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை பாதிப்பு யாருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா எத்தனை பிரச்சனை வந்தது வெளியில வர முடிஞ்சதா எங்களால முடியலையே யாரால உங்களால நீங்க ஒரு வரன் கொண்டு வந்து ரவியோட சொத்தை கொடுத்து எனக்கு கல்யாணம் பண்ண சொன்னீங்க என்னாச்சு நான் தான் இப்போ இந்த இடத்துல நிற்கிறேன் என்னை பார்க்க வந்ததுக்கு சந்தோஷம் என்று கையெடுத்து வணங்கி நன்றி சொல்லி அவளும் உள்ளே சென்று விட்டாள் மா வா வீட்டுக்கு கிளம்பலாம் என்று விசாலி இல நான் என்ன சொன்னேன் உங்க நல்லதுக்கு தானே சொன்னேன் என்று அவர் ஆரம்பிக்க நான் கால் டாக்ஸி புக் பண்ணி போய்க்கிறேன் என்று கேசவனை பார்த்து சொன்ன விசாலி சாரி என்ற கேசவனையும் சந்தோஷையும் பார்த்து பொதுவாய் சொல்லி கிளம்பி விட்டாள் கால் டாக்ஸியில் செல்லும் நேரம் எல்லாம் என்னடி நான்
ரவிக்கு ஏதோ பொண்ணு கொடுத்துட்டாங்க என்று அம்மா சொன்னார் என்று அந்த பெண்மணி சொன்னது அவ்வளவு வலித்தது விடவே விடாத இந்த வார்த்தைகள் என்று அப்படி ஒரு கோபம் இயலாமை ஆத்திரம் எல்லாம் பொங்கியது என்ன அப்படி நான் குறைந்து விட்டேன் என்று தோன்ற அப்போதுதான் உள்ளே நுழைந்த ஷர்மிலாவை பார்த்தவன் முகத்தை வேறு புறம் திருப்பி கொண்டான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று ஷர்மிலா உள்ளே வந்ததும் முகத்தை வேறு புறம் திருப்பியவன் பின் என்ன நினைத்தானோ எழுந்த அவளின் அருகில் வந்து உனக்கு ஒன்றும் தொந்தரவில்லையே நான் ஃபேக்டரி வரைக்கும் போயிட்டு வரட்டுமா என்றான் பதில் சொல்லவில்லை ஆனால் சரி என்பது போல ஷர்மி தலையசைக்க ரூமின் வெளியே வந்தான் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் போய்விட கேசவனும் சந்தோஷும் அங்கே அமர்ந்திருந்தனர் அவர்களுக்கு என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை இப்படி பேச்சுகள் சண்டை சச்சரவுகள் எதுவும் அவர்களுக்கு பழக்கமே இல்லை என்னடா இது என்று சலிப்பாய் இருந்தது கேசவனுக்கு இவர்களை பார்த்தவன் திரும்பி சென்று ஷர்மியிடம் மாமாவும் சந்தோஷம் மட்டும் ஹாலில் தனியாக உட்காந்துருக்காங்க என்று சொல்ல நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றபடி ஷர்மியும் வெளியே வந்தாள் நான் ஃபேக்டரி வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுறேன் என்று பொதுவாய் சொல்லிவிட்டு ரவி சென்று விட்டான் ஷர்மி அமைதியாய் கேசவனின் அருகில் அமர்ந்தவள் சாரிப்பா எனக்கு யாரையும் பேசணும்னு இல்லை ஆனால் என்னவோ எல்லாரும் என்னை நிறைய பேச வைக்கிறாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி பிடிக்கவே இல்லை என்று சொல்ல அவர்களுக்கும் அதே மனநிலை தானே நான் விசாலிக்கிட்ட சொல்கிறேன் என்று அவர் சொல்ல அவங்க மட்டும் இல்லை இங்கே ரவியோட அம்மா கூட அப்படி தான் அதுலேயும் கோவம் வந்துட்டால் ரவி இன்னும் பேசுகிறாரு என்றவள் மெதுவாக பா எனக்கு ஒரு வீடு வேணும் என்றாள் வீடா எதுக்கு என்றார் கேசவன் அதிர்ச்சியாக ஜஸ்ட் எனக்குன்னு ஒரு வீடு வேணும் இது ரவியோட வீடு அது உங்கள் வீடு எனக்கு வீடு வேணும் என்றால் பிடிவாதமான குரலில் சந்தோஷ் என்ன பேச்சு இது என்பது போல பார்த்து கொண்டிருந்தான் வேகமாக ரவி கழைத்தான் ரவி காரில் சென்று கொண்டிருந்தவன் இவன் எதற்கு அழைக்கின்றான் என்று எடுக்க அவன் எடுத்ததை உணர்ந்த சந்தோஷ் ஸ்பீக்கரில் போட்டு என்ன பேபி பேசுகிற நீ நீ பேசுறது மாமாவுக்கு தெரியுமா என்றான் சத்தமாக என்ன சந்தோஷ் என்று பேச ரவி வந்த நேரம் அப்படியே அமைதியாக விட்டான் எங்கள் அப்பா கிட்ட நான் கேட்கறது அவருக்கு எதுக்கு தெரியணும் என்றாள் பேபி நீ கேட்கறதெல்லாம் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் இது சின்ன விஷயம் இல்லை இது ரவி வீடு அது உங்கள் வீடு எனக்கு வீடு வேணும்னு நீ கேட்கறது என்ற விஷயத்தை போட்டுடைக்க ரவியின் கைகளில் சில நொடிக்கார் தடுமாறி பின் சீரானது நான் விளையாட்டுக்கு கேட்கல நிஜமாக தான் கேட்குறேன் என் பேரில் கொஞ்சம் இடமெல்லாம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் அது எனக்கு வேண்டாம் என்கிட்ட இருக்கிற நகை கூட எடுத்துக்கோங்க எனக்கு வீடு வேணும் என்றால் மீண்டும் ரவீந்திரனுக்கு வந்த கோபத்திற்கும் மாற்றாமைக்கும் எங்காவது கொண்டு சென்று காரை மோது மாத்திரம் அதிவேகமாய் கிளம்பியது என்னோட அருமை எங்கள் அம்மாவுக்கும் தெரில இவளுக்கும் தெரில நான் இல்லாமல் போனாதான் தெரியும் என்று அப்படி துவேஷம் கிளம்பியது முயன்று மனதை நிலைப்படுத்தினான் எதுக்கு பேபி திரும்ப சண்டை போட்டு மாமா விட்டு போவா என்றான் சந்தோஷ் சேச்சா எனக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ சண்டை போடுறனோ போடலையோ அவரை விட்டெல்லாம் போக மாட்டேன் என்னால் அவரை விட்டெல்லாம் இப்போதைக்கு இருக்க முடியாது எதிர்காலம் என்ன எனக்கு வச்சிருக்குன்னு தெரியல என்றால் அதங்கமான குரலில் அன்னைக்கு சண்டை போட்டு நான் தான் வீட்டை விட்டு வெளில வந்தேன் அதுக்கு கோவப்பட்டு போடின்னு சொல்லிட்டாங்க இனி இங்கே வராதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு நாள் இருக்கலாம் ஒரு வாரம் இருக்கலாம் அதுக்கு மேலே உங்கள் வீட்டில் நான் எப்படி இருப்பேன் அதுக்காக அவர்கிட்ட கெஞ்சிட்டு நிற்க முடியாது இல்லையா நான் வீட்டுக்கு வரேன்னு உங்களுக்கு தெரியாதது இல்லை எனக்கு கோபம் வந்தால் என்ன பேசுவேன் என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது ஏதாவது கோவத்தில் பேசி ரவிக்கு கோவம் வந்து என்னை வீட்டு விட்டு போன்னு சொல்லிட்டா எனக்கு போக வீடு வேணும் என்று சொல்ல கேசவனுக்கு என்ன பேசுவது என்று கூட தெரியவில்லை அப்படியே கல்லாய் சமைந்து விட்டார் ஒரு ஓரத்தில் காரை நிறுத்தி விட்டான் ரவி என்ன நம்பிக்கை என் மீது நான் போடு என்று சொன்னாலும் என் கணவன் என்னை விட்டு தர மாட்டான் என்று தோன்ற வேண்டாமா என்று தோன்ற இவ்வளோ தானடா நீ வாழ்ந்த வாழ்க்கை என்று தோன்ற மனதை விட்டு போயிற்று என்ன பேபி நீ இப்படி பேசுகிற சந்தோஷ் வருத்தமாய் சொல்ல இல்லைடா அண்ணா ரொம்ப யோசித்தேன் இப்போவே பாரு அவங்க வருத்தப்படணும்னு பேசல ஆனால் எனக்கும் அவங்களுக்கும் சரி வரவே வராது நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்போ அப்பாவுக்கு கஷ்டம் என்ற விசாலியை வைத்து சொன்னவள் நாளைக்கு உனக்கு கல்யாணம் ஆகலாம் நானே பொண்ணு பார்த்து வச்சா கூட அவங்க என்னை எப்படி நடத்துவாங்கன்னு தெரியாது இல்லையா எனக்கும் நிறைய கோபம் வரும் ரவிக்கும் வரும் ரவிக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேசி சண்டை போடாமல் அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு எனக்கு சாத்தியம்னு தெரியல அதில் அவங்க அம்மாவால் எனக்கும் ரவிக்கும் பார்க்கும் போதெல்லாம் பிரச்சனையாகி என்னை விட்டுட்டு போய்ட்டுறாங்க அப்போ எனக்கு வீடு வேணும் இல்லைனா எங்கே போவேன் எங்கே போவேன் அதுவே எனக்கு ரொம்ப கவலை கொடுக்குது என்று நீளமாய் பேசினாள் அலைபேசியை கட் செய்து விடுவோமா என்று நினைத்த சந்தோஷ் பின் ரவி முழுதாக கேட்கட்டும் என்று அப்படியே விட்டான் ஷர்மி பேசிக்கொண்டே அவளின் வயிற்றில் கை வைக்க என்ன பண்ணுது பேபி 
என்று பதறி நான் சந்தோஷ் ஆனா டே ஒன்னும் இல்ல பசிக்குது என்று ஷர்மி சொல்லவும் என்ன கொண்டு வரட்டும் என்று சந்தோஷ் ஏல கௌசிய கூப்பிடாண்ணா எனக்கு ஏதாவது சாப்பிட கொடுப்பா அவள் சொன்ன விதம் நெஞ்சை அசைத்தது மாமா என்று வாசனை கூப்பிட வாசன் வரவே ஷர்மிக்கு பசிக்குதான் என்று சொல்ல கௌசி என்று அழைத்து அவர் சொல்ல கௌசி வேகமாய் சமையலறை விரைந்தாள் தங்கையின் அருகில் சந்தோஷ் அமரவும் எனக்கு எதுவுமே தெரியல பயமா இருக்கு அம்மா இருந்தா சமைக்கலாம் கத்து கொடுத்துருப்பாங்களோ என்னவோ இப்ப யாராவது சமைக்கிறத தான் சாப்பிடுறேன் ரவி இருக்காங்க பாத்துக்குவாங்கன்னு தான் இருந்தேன் இப்ப போன்னு சொல்லிட்டா எனக்கு சமைக்க தெரியாது எதுவும் தெரியாது அப்ப என் பேபி என்ன எப்படி பார்த்துப்ப எனக்கு பயமா இருக்கு என்று சொல்ல சொல்லும் போது கண்களில் கண்ணீர் அவளையும் மீறி சிறு கேவலோடு முட்டால் பேபி மாமா அப்படியெல்லாம் விட மாட்டாங்க அப்படி விட்டாலும் நாங்க இருக்கோம் பேபி நாங்க பார்த்துப்போம் உன்னை நாங்க தனியாலாம் விடவே மாட்டோம் என்று சொல்லும் போது கௌசி வர அவள் பார்த்தது அழும் அண்ணி ஐத்தான் அண்ணி எது கலறீங்க என்று பதறியவள் நான் தான் நீங்க வர வேண்டாம்னு சொன்னந்தானே உங்களை யார் வர சொன்னா இப்பெல்லாம் நீங்க அழக்கூடாது சாப்பிடுங்க என்று மாலையில் ஷர்மி உண்பதற்காக தயார் செய்து வைத்திருந்த பாசி பயரை கிண்ணத்தில் ஸ்பூன் போட்டு கொடுத்தாள் அவள் உண்ண ஆரம்பித்ததும் மற்றவர்களுக்கும் சிறு கிண்ணத்தில் எடுத்து வந்து கொடுத்தவள் ஷர்மிக்கு மாதுளை பழசாறு கொண்டு வந்து உங்களுக்கு என்ன கொண்டு வரட்டுமாமா ஜூஸ் இல்லை காஃபியா என்றாள் ஒன்றும் வேண்டாமா இப்போ தானே குடித்தோம் என்றார் நேரம் ஆயிடுச்சு இன்னொரு முறை குடிக்கலாம் என்று சொல்லி மீண்டும் கொண்டு வர போக பாரு கௌசி உன்னை எப்படி பார்த்துக்கிறான் இப்போ இந்த டைமில் எதுவோ யோசிக்காத குழந்த பிறந்த பிறகு உன்னோட பேபிக்காக என்னோட பேபி எல்லாம் பழகிக்குவா சரியா என்று சிறு குழந்தைக்கு சொல்வது போல சொன்னவன் இவ்வளோ நீ யோசிக்காத ரவி உன்னை விட மாட்டாங்க அப்படியே அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆனாலும் நீ தனியாக இருக்கிற சூழ்நிலை வரவே வராது நாங்கள் இருப்போம் நம்ம கிட்ட வேலை செய்ய ஆளுங்க இருப்பாங்க மெதுவாக நீ எல்லாம் கற்றுக்கலாம் உனக்காக விருப்பப்பட்டு கற்றுக்கோ கட்டாயத்தில் கற்றுக்காத அதுக்கான அவசியம் உனக்கு என்றைக்கும் வராது என்றான் சமாதானமாய் இல்லை உனக்கு தெரியாது ரவிக்கு கோ வந்தா பிஸ்னஸ்லலாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க நம்ம ஏழை ஆயிடுவோம் என்று சொல்ல அம்மாடி இவள் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறாள் என்னை பற்றி என்று தோன்ற ரவீந்திரன் ஸ்தம்பித்து விட்டான் அப்படியெல்லாம் பண்ண மாட்டார் பேபி அப்படியே பண்ணாலும் நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினச்சா தானே நம்ம ஏழை ஆவோம் நாம் அதை வித்துடலாம் அப்போ நம்ம ஏழை ஆக மாட்டோம் நானும் அப்பாவும் இருக்கிற வர உன்னை விடவே மாட்டோம் உன்னை விட எங்களுக்கு எதுவும் முக்கியம் இல்லை உனக்கு புரிஞ்சுதா என்று சந்தோஷ் சொல்லவும் கௌசி வரவும் அந்த பேச்சை விட்டவன் எதையும் நினைக்கக்கூடாது இப்ப நீ சந்தோஷமா இருக்கணும் அதுதான் என்னோட பேபியோட பேபிக்கு நல்லது என்றான் சிறு குழந்தைக்கு சொல்வது போல கேசவன் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை அவருக்கு பேசவே வரவில்லை ஷர்மிலா இப்படி எல்லாம் மன உளைச்சலில் இருப்பாள் என்று அவருக்கு தெரியவில்லை அவருடைய வாழ்க்கை பாணி வேறுதான் விசாலியுடனான அவருடைய வாழ்க்கையும் அவருக்கு திருப்தியே ஆனால் அதற்காக மக்களை விட்டு கொடுப்பவர் கிடையாதே எப்படி இவ்வளவு தன்னம்பிக்கை அற்று போனால் அவரின் பெண் என்று புரியவில்லை வெளியே காண்பிக்கும் தைரியம் அவளிடம் இல்லை போல என்று நினைத்தவர் ஓய்ந்து போனார் அதுவரை ஸ்பீக்கரில் இருந்த கைபேசியை சந்தோஷ் அணைத்தான் ஃபேக்டரிக்கு செல்லும் பாதி வழியில் இருந்தான் ரவி வாழ்க்கையும் அவனை பாதி வழியில் நிறுத்திவிட்ட எண்ணம்தான் இவ்வளவையும் மனதில் இருந்து இரண்டு நாட்களாக யோசித்தாலா இல்லை முன்னம் இருந்தே இதே எண்ணம் இருந்ததா எதுவாகினும் தாங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை ஒன்றுமே இல்லை அவளுக்கு தான் நம்பிக்கையை கொடுக்கவே இல்லையா என்று மனதே விட்டு போனது என் கணவன் எனக்காக எதுவும் செய்வான் என்ற நம்பிக்கை அவளுக்கு ஏன் வரவில்லை உண்மையில் விசாலியின் விஷயம் தெரிந்த பிறகு கேசவனிடம் பேசுவதை விட்டிருந்தாள் வெகு அவசியத்திற்கு மட்டுமே பேச்சு ஆனால் அந்த அப்பாவை சட்டென்று நம்ப முடிகிறது என்னை முடியவில்லை எங்கே தவறிவிட்டேன் வாழ்க்கையில் என்று அளப்பறியா வருத்தம் மனதில் வந்து அமர்ந்து கொண்டது பா என்று கேசவனை அழைத்த ஷர்மி இது என்னோட பர்சனல் நீங்கள் நான் பேசினதை உங்களுக்கு யார் எவ்வளோ க்ளோஸாக இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணிங்க அப்புறம் எனக்கு அப்பாவே வேண்டவே வேண்டாம்னு சொல்லிடுவேன் சந்தோஷ் உனக்கும் தான் என்று சொல்ல இல்லை சொல்ல மாட்டேன் என்று கேசவன் ஸ்திரமாய் சொன்ன பிறகுதான் முகம் தெளிந்தாள் சற்று நேரம் சாலையில் இருந்தவன் பின் வீட்டை நோக்கி காரை திருப்பினான் ரவி மீண்டும் வீடு வர அவனை பார்த்த கேசவனிற்கு என்ன பேசுவது என்று கூட தெரியவில்லை சந்தோஷ் அவனை எதிர்பார்த்திருந்தான் ஷர்மிதான் இப்போதான் போனீங்க என்று கேள்வி கேட்க ஒரு முக்கியமான வேலைன்னு போனேன் அப்புறம் பண்ணிக்கலான்னு தோணிச்சு வந்துட்டேன் என்று சந்தோஷ் அருகில் அமர்ந்தான் அமர்ந்தவன் சந்தோஷின் கைகளை தட்டி கொடுத்து ஷர்மி அறியாமல் தேங்க்ஸ் என்றான் ஷர்மி பார்க்கவில்லை ஆனால் கேசவன் கவனித்து விட குழப்பமாய் பார்த்தார் ஆனால் ஏனென்று கேட்கவில்லை கேசவனின் முகம் அப்படி ஒரு சோர்வையும் வருத்தத்தையும் காண்பித்தது ஆனால் என்ன பேசிவிட முடியும் அவனால் அதையும் விட எதையும் பேச விருப்பமில்லை 
முதலில் பெண்ணுக்கே அவன் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்பது திண்ணமாகிவிட்டது இதில் அவளின் அப்பாவிடம் மீண்டும் உங்களின் பெண்ணை நன்றாக பார்த்து கொள்வேன் என்று சொல்வது எந்த வகையிலும் அவரை சரிப்படுத்தாதே இது காலம் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் என்று யோசித்தவனுக்கு அவனை அறியாமல் பெருமூச்சு வந்தது அமைதியாய்தான் அமர்ந்திருந்தான் பேச்சு எதுவும் யாரிடமும் கொடுக்கவில்லை சந்தோஷம் கேசவனம் கூட பேசவில்லை அங்கே அப்படி ஒரு அழுத்தமான அமைதி வாசன் அதுவரை அங்கே வரவே இல்லை கௌசி என்று அழைத்த ஷர்மிதான் மாமாயா அங்கே இருக்காரு இங்க வர சொல்லு என்றாள் வாசன் வந்தவர் ஏதோ பேச்சு கொடுக்க சில வார்த்தைகள் அங்கே பேசப்பட கேசவனும் சந்தோஷம் கிளம்பினர் ஷர்மி அவர்களை கார் வரை சென்று வழி அனுப்ப இவர்கள் மூவரும் நின்று விட்டனர் கேசவனின் வெறுமையான முகத்தை பார்த்தவளுக்கு என்னவோ போல இருக்க பா நீங்க இப்படி இருந்தா நான் சொல்லிருக்கவே கூடாதுன்னு தோணுது எதுவும் பிரச்சனை இல்லைப்பா பிரச்சனை ஆகாது ஒரு வேலை ஆனானுதான் யோசிச்சேன் என்று சொல்ல உனக்கு ரவிய பிடிக்கலையா ஷர்மி என்று கேசவன் கேட்க தெரியலப்பா உண்மையா எனக்கு தெரியல ஆனா ஒரு ரெண்டு நாள் கூட அவர் இல்லாம என்னால இருக்க முடியல பாருங்க ஐசியு போய் அட்மிட் ஆயிட்டேன் என்றால் கலவரமான குரலில் இந்த பதிலில் சற்று தெளிந்த கேசவன் உன்னோட பயம் ரவி உன்னை விட்டுடுவானோன்னு நீ நினைச்சா அதுக்கு அவசியமே இல்லை எனக்கு அவனை இத்தனை வருஷமா தெரியும் கண்டிப்பா விட மாட்டான் என்றார் சரிப்பா என்று தலையாட்டி அவளின் மனதில் இருந்தது ஒன்றுதான் அவன் விடுவானா மாட்டானா என்பது இங்கே பேச்சில்லை அவன் போடு என்று சொன்ன பிறகும் எனக்கு போக வழி இல்லாமல் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் அவன் சாரி கேட்டு என்னை கூட்டி வந்திருந்தாலும் அவன் எனக்காகத்தான் அதை செய்திருப்பான் அவனுக்காக கிடையாதே என்று நினைப்பே நான் ரவி கிட்ட பேசட்டுமா என்றார் பா பிளீஸ் ஒன்னும் வேண்டாம் கணவன் மனைவிக்குள்ள சண்டை எல்லாம் சாதாரணம் அதுக்காக நீ இவ்வளோ குழம்பிக்காத ரவி நிச்சயம் தப்பானவன் கிடையாது அப்படி ஒரு இடத்துல நான் உணர்ந்திருந்தா கூட அவனை நம்பி உங்களை எல்லாம் நம்ம வீட்டில் எப்படி விட்டுருப்பேன் அவனுக்கும் எனக்கும் பிரச்சனையே உன்னால தான் அவன் ரொம்ப தன்மானம் பார்ப்பான் அவனை சீண்டுனா தான் உங்களுக்குள்ள ப்ராப்ளம் வரும் அதை மட்டும் செய்யாத என்று ரவியை பற்றி நன்கு தெரிந்தவராக மகளுக்கு சொல்லி அவர் கிளம்ப சந்தோஷ் வெறும் பார்வையாளன் மட்டுமே என்னவோ சந்தோஷிற்கு அப்படி ஒரு நம்பிக்கை ரவிக்கு ஷர்மையின் மனநிலை தெரிந்து விட்டது அவன் பார்த்து கொள்வான் என்பது போல ஷர்மி அவர்களை அனுப்பி வீட்டின் உள் நுழைந்த போது கௌசி ரவியிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தது காதில் விழுந்தது அண்ணா வேலை இல்லைன்னு சொன்னா பின்ன கிளம்பி போன திரும்ப வந்துட்ட இப்ப ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க என்றதுதான் ரவி கௌசியிடம் இதுக்கு நான் கண்டிப்பா பதில் சொல்லணுமா என்று கேட்ட விதத்திலேயே கௌசி கப் பென்று வாயை முடிக்கொண்டாள் அதை பார்த்த ஷர்மிக்கு இன்னும் பயமானது மெதுவாக உள்ளே வந்து சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் அவளிடம் பயத்தை பார்த்த ரவிக்கு அப்படி ஒரு கோபம் வர எழுந்து ரூமின் உள் சென்று விட்டான் ஷர்மிலாவின் பயம் அவனால் அவனால் மட்டும் என்று ரவீந்திரனுக்கு புரியவில்லை மிக மிக தைரியமான பெண் ஆனால் அவளை திருமணம் செய்ய தேர்ந்தெடுத்த முறை அதன் அவளை வீட்டில் விட்டு வந்தது இதெல்லாம் விட அவள் அவனுக்கு முக்கியம் என்று எந்த இடத்திலும் உணர்த்தாதது அதுவே அவளின் பயங்களுக்கு காரணம் என்று புரியவில்லை அதை உணராமல் இதுவரை தாங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் என்ன என்ற கேள்வி மட்டுமே ரவியின் முன் பூதாகரமாக நின்றது அந்த நம்பிக்கை நான் கொடுக்கலையா இல்ல திருமணத்துக்கு முன்னாடி எப்பவும் என்னை தப்பாவே நினைச்சிட்டு இருப்பாளே அப்படிதான் இன்னும் என்னை பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்காளா என்று தோன்ற எதுவாகினும் அவள் நன்றாய் பெற்று பிழைக்க வேண்டும் முதலில் உன்னுடைய கோபத்தை காண்பிக்காதே என்று சொல்லிக் கொண்டான் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு என்னவோ ஒரு தயக்கம் வந்து ஒட்டி கொண்டது ஷர்மிலாவிற்கு அப்பாவிடம் வீடு வேண்டும் என்று பேசிவிட்டாள் அது தெரிந்தால் ரவி என்ன சொல்லுவானோ என்ற தயக்கம் ஆனாலும் போடு என்று சொன்னானே அதையும் விட உனக்கு முன்னாடியே கியூல நின்னாங்க இப்ப இன்னும் நிற்பாங்க என்று சொன்னானே மனது நினைக்கும் போதே வலித்தது எப்படி என்னை பார்த்து அப்படி சொல்ல முடியும் என்ற கோபம் என்பதை விட ஒரு வருத்தம் ஒரு ஆற்றாமை ஒரு இயலாமை சில நிமிடம் வாயிலில் நின்றால் பின் உள்ளே சென்றவள் சமையலறை சென்று நான் எதுவும் ஹெல்ப் பண்ணட்டுமா போர் அடிக்குது என்றால் கௌசல்யாவிடம் ஒன்னும் வேணா அண்ணி நம்ம நாலு பேர் தானே இது ஒரு சமையலா என்று கௌசல்யா சொல்ல சரி நீ சம நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன சமைக்கலான்னு சொல்லுங்க உனக்கு எது ஈஸியோ அது எனக்கு எல்லாம் ஈஸி தான் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு சொல்லுங்க சப்பாத்தி செய்வோமா சப்பாத்தி குருமா என்று முடிவு செய்த கௌசி அதன் வேலைகளை செய்ய கவனமாய் பார்த்து கொண்டாள் ஷர்மி நடுநடுவில் சந்தேகம் வேறு கேட்க எதுக்க நீ இவ்வளோ கேள்வி நீங்க சமைக்க போறீங்களா போங்க நீங்க என்று சிரித்த கௌசி நாங்க இல்லைன்னா அண்ணா சமைப்போம் உங்களுக்கு நீங்க கேட்குற கேள்வியை பார்த்தாலே உங்களுக்கு கிச்சன் இதுக்கு பேர் மட்டும்தான் தெரியும் போல என்ற இலகுவாய் பேசினாள் கௌசி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை மெதுவாக நான் கற்றுக்குவேன் என்றால் உறுதியான குரலில் ஷர்மிலா பாரண்ணா இந்த அண்ணிய 
என்று கௌசி ஷர்மிக்கு பின்புறம் பார்த்து பேச ஒரு சேரில் அமர்ந்திருந்தவள் திரும்பி பார்த்தாள் சுவரில் சாய்ந்து கை கட்டி அவளைத்தான் பார்த்திருந்தான் என்னவா என்று பார்வையை ஷர்மி மீது வைத்து கேள்வியை கௌசி நோக்கி கேட்க சமைக்க கத்துக்கிறாங்களாம் என்று கௌசி புன்னகைக்க அதற்கு பதில் எதுவும் பேசவில்லை ரவி கௌசி குருமா வைத்து முடித்திருந்தாள் ஆனா பாத்துக்கோ என்று சொல்லி வெளியில் சென்று விட்டாள் இன்னும் எவ்வளவு நேரம் சமையல் அறையில் இருக்கிறதா உத்தேசம் என்றான் மெதுவாக எழுந்தவள் வெளியில் வர உடல் சோர்ந்து முகம் சோர்ந்து ஒரு மாதிரி வெளிரி தெரிந்தால் ஷர்மிலா ரவிக்கு அவ்வளவு கோபம் பொங்கியது ஒரு சண்டை அதுல என் மண்டை உடைச்சாலும் பரவாயில்ல இவ எதுக்கு இப்படி உடம்பு கெடுத்துக்கிறா என்ற ஆத்திரமும் ஆதங்கமும் ஒரு சேர வந்தது ஷர்மிலா வெளியே சென்றதும் இவன் உள்ளே சென்று சாத்துக்குடி ஜூஸ் செய்தவன் ஹாலில் அமர்ந்திருந்த அவளிடம் வந்து குடி என்று நீட்டிக்கொண்டே கௌசி அப்பாக்கு உனக்கு ஜூஸ் போட்டிருக்க எடுத்துக்கோ என்று குரல் கொடுத்தான் ஷர்மி தானாக கேட்டாள் உங்களுக்கு என்று அவனை கண்டு கொள்ளக்கூடாது என்று நினைத்தாலும் வாய்மொழி அதுவாக உதிர்ந்தது வேண்டாம் என்று தலையசைக்க அவளினது பெரிய கிளாஸ் டம்ளர் நீங்க கொஞ்சம் குடிச்சுட்டு கொடுங்க என்று நீட்ட ஏ நீ குடிச்சுட்டு கொடுத்தா நான் குடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கேனா என்றான் ஷர்மி பதிலே பேசவில்லை அவள் அருந்தி விட்டு பாதி கிளாஸ் நீட்ட இன்னும் கொஞ்சம் குடி என்று சொல்லி அவள் குடித்த பிறகு மீதம் குடித்து எழுந்தவன் எனக்கு பசிக்கல எனக்கு வெயிட் பண்ண வேணாம் நீ சாப்பிட்டு தூங்குவா என்றவன் அவனின் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் ஏன் வேண்டாம் என்று ஷர்மி கேட்க கூட இடம் கொடுக்கவில்லை சென்று விட்டான் ரவி ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்ததற்கும் இங்கே இருப்பதற்கும் வித்தியாசம் தெரிய தான் வீட்டை பற்றி பேசியது அவனுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்ற கனவா கண்டால் இன்னும் கோபம் போகவில்லை போல வேறு வழியில்லாமல் என்னை கூட்டிக் கொண்டு வந்து விட்டான் போல என்று தோன்ற அப்படி ஒரு சொர்வு தோன்றியது இரண்டு மூன்று நாட்கள் ஆய் சரியாக உறக்கம் இல்லாதவன் உறங்கி இருந்தான் ஆனால் ஹாஸ்பிட்டலில் பின்பான்று மதியம் என்று சற்று உறங்கி இருந்தவளுக்கு உறக்கம் வருவேனா என்றிருக்க சேரில் அமர்ந்து கால்களை கட்டில் மேல் வைத்து நன்றாக சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டவள் உறங்கும் கணவனை தான் பார்த்திருந்தாள் ஏன் இவன் என்ன செஞ்சாலும் முழு மனசாக தான் திருமணம் பண்ண இவனோட நல்லா வாழணும்னு தானே நினைச்ச அப்படி ஏன் இப்படி ஆச்சு இவனுக்கு ஏன் இவ்வளோ கோபம் இவனை விட்டு என்னால் இருக்க முடியாமல் இருக்கிறது இவனுக்கு ஏன் அப்படி இல்லை நான் ரொம்ப பலவீனமாகிட்டேனா இவன் என்ன செஞ்சாலும் பொறுத்து போறேனா போடான்னு சொல்லி என்னால் ஏன் போக முடியல என்று தோன்ற அழுகை தான் வந்தது எதற்கென்று தெரியாத ஒரு அழுகை சத்தம் போடாமல் அள வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் ஒரு கேவல் தோன்ற அந்த சத்தத்தில் ரவி விழித்து விட அழுத இவளை பார்த்ததும் பதறி எழுந்து என்ன என்னாச்சு என்று கேட்டான் அவசரமாய் அழுகையை நிறுத்த முற்பட்டு ஒன்னும் இல்லை என்று பதட்டத்தோடு சொன்னாள் இப்படி அழுதுட்டு இருக்க கேட்டா ஒன்னும் இல்லைன்னு சொல்ற என்ன பண்ணுது உடம்பு ஏதாவது பண்ணுதா என்றான் கவலையாக இல்லை என்பது போல ஷர்மிலா தலைய சேர்க்க அப்ப மனசை போட்டு குழப்புற ரைட் என்றவன் நேரத்தை பார்த்து பால் சாப்பிட்டியா என்றான் இல்ல வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன் என்றாள் கண்ணத்தோட அடக்கூடாது என்று அதட்டி வெளியே சென்றாள் சில நிமிடங்களில் பாலோடு வந்தவன் குடி என்று கொடுக்க நீங்க சாப்பிடல என்றாள் அப்ப பசிக்கல இப்ப பசிக்குது நான் சாப்பிட்டு வரேன் நீ இதை குடிச்சிட்டு தூங்கு என்றவன் வெளியே சென்று விட ரவி என்னவோ அவளை தவிர்ப்பது போல தோன்ற மீண்டும் அழுகை வந்தது ரவி உண்டு உள்ளே வரும்போது பாத்ரூமில் அவள் வாமிட் செய்யும் சத்தம் தான் கேட்க பாத்ரூம் கதவை வேறு தாளிட்டிருக்க கதவை தர ஷர்மி என்று தட்டினான் அவனுக்கு பயம் இன்றுதானே ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து வந்தோம் மயக்கம் ஏதாவது வந்தால் என்ன செய்வதென்று முகம் கழுவி அவள் கதவை திறக்க உன்னை யார் கதவை தாழ்பால் போட சொன்னா இனி போடக்கூடாது என்றவளை மிரட்ட மீண்டும் அழுகை வந்தது ஷர்மிக்கு மீண்டும் ஷர்மி அழுவதை பார்த்தவனுக்கு கவலையாகி போனது என்னடி உன் பிரச்சனை சொன்னாதானே தெரியும் அழுதுட்டே இருக்க உனக்குள்ள இன்னொரு உயிர் இருக்குன்னா உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா என்று கத்தினான் அதுக்கு தானே என்னை கூட்டிட்டு வந்தீங்க இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுருப்பீங்க தானே அந்த நோ வேற தானே உங்களுக்கு பேபி பெற்று கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருன்னு சொல்றீங்க தானே நான் வேண்டாம் தானே நான் வேண்டாம் தானே என்று பதிலுக்கு அவளும் அழுகையோடு கத்த அதெல்லாம் கோபத்தில் சொல்றது திரும்ப நான் தானே வந்த அது உனக்கு தெரியலையா நீ என்ன சின்ன பிள்ளையா நல்லா இருக்கிற உடம்பு அதை எதையும் நினைச்சு கெடுத்துக்கிற ஏதாவது இழுத்து விடு எதுக்கு உனக்கு சிரமம்னு நானே உனக்கு கொண்ணு போடுறேன் அப்போ கூட உனக்கு கொண்ணு தான் போடுவேன் எப்படியோ போனலாம் விட மாட்டேன் என்றான் காட்டமாக அவனின் வார்த்தைகள் எல்லாம் சற்றும் ஷர்மையை அசைக்கவில்லை நீங்க போக மாட்டீங்களா போவீங்க என்னை விட்டுட்டு போவீங்க கல்யாணம் அன்னைக்கு போய் என்னை எல்லாரும் முன்னாடி தலைக்குனிய வச்சிங்க அதனாலதான் என்னை எல்லாரும் கீழே பாக்குறாங்க உங்க அம்மா என்ன அதனாலதான் எனக்கு பிடிக்காதுன்னு தெரிஞ்சும் அங்க போ இங்க போங்குறாங்க என்று பேச பார் அது நடந்துருச்சு அவ்வளோதான் அதையே பிடிச்சிட்டு தூங்கணும்னா நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது மனுஷனை நம்பணும் நீ எப்போவுமே நான் நம்ப மாட்டேன் இப்போ நீ போய் தூங்கும் முதல்ல 
என்றவளை அதட்டி அனுப்பினான் பின்பும் ஷர்மி பேச வர அவளின் மேல் வாமிட் செய்த வாசம் ஹாஸ்பிட்டல் வாசம் என்று வர ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து வந்து குளிச்சியானி என்றான் ட்ரெஸ் மாத்தின குளிக்கல என்ற தலையை சேர்க்க உட்கார் என்றவன் பாத்ரூம் உள்ளே சென்று கேசர் போட்டு பாத்ரூம் நன்றாக கிளீன் செய்து தண்ணீர் பிடித்து அவளின் துணியை எடுத்து போட்டு குளிச்சுட்டு வா என்றான் உண்மையில் ஷர்மிலாவை கண்ணுக்குள் வைத்து தான் தாங்கினான் ஆனால் ஐ லவ் யூ என்ற வார்த்தையோ நீ இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியாது என்ற வார்த்தையோ செய்கையோ இருக்காது அதனால் அவளை பிடிக்காது என்று கிடையாதல்லவா ஷர்மிக்கு அது புரியவில்லை அவளை பற்றி அவளை விட நன்கு புரிந்தவன் என்பதுதான் உண்மை அவள் குளிக்கணுமா என்று சலிப்பாய் கேட்க கண்டிப்பா குளிக்கணும் போ என்று துரத்தி அவள் குளித்து வரவும் இவனும் குளித்து வந்து எல்லாம் வாமிட் பண்ணிட்ட திரும்ப பசிக்குதா என்று கேட்க இல்லை என்று அவள் சொல்லவும் தூங்கு என்றான் ஷர்மிலா போய் படுத்து கொள்ள வெளியில் சென்று எல்லாம் பூட்டி இருக்கிறதா என்று மீண்டும் சரி பார்த்தவன் வந்து படுக்க அருகில் படுத்திருந்தவளுக்கு அவனை அணைத்து பிடிக்க அப்படி ஒரு அவள் கிளம்பியது போடி என்றவனை நெருங்கவும் மனம் இடம் கொடுக்கவில்லை இல்லை என்றால் ரவி அருகில் வர வேண்டும் என்றெல்லாம் நினைக்க மாட்டாள் இந்நேரம் மேலே ஏறி படுத்திருப்பாள் அவனுக்கு தூங்க முடியுமா முடியாதா என்பதெல்லாம் கிடையாது அவர்கள் சேர்ந்து வாழ ஆரம்பித்த பிறகு சிறு தடை கூட ஷர்மிக்கு ரவியிடம் கிடையாது ஆனால் உனக்கு கியூல நிற்பாங்க என்ற வார்த்தை வெகுவாக காயப்படுத்தி இருந்தது அவளுக்கு நன்றாக தெரியும் நிச்சயம் ரவி இல்லாமல் அவளால் இருக்கவே முடியாது என்று அதுதான் அந்த அவளின் நிலை அதனால் விழிந்த சுய பச்சாதாபம் என்னை அவன் தேடுவதில்லை நான் மட்டும் ஏன் தேடுகிறேன் என்ற எண்ணம் அவளை பதட்டம் கொள்ள செய்தது இப்போதும் அவனை அணைக்க அணு அணுவும் துடிக்க அங்கே படுக்கவே முடியவில்லை மெதுவாக எழுந்தாள் என்னை என்றவனிடம் ஒற்றை விரலை காண்பிக்க இப்பதானே படுக்க வந்த வந்தா இப்ப வருது என்று முனகி கொண்டே செல்ல அம்மாடி இவ குழந்த பத்தி எடுக்கிறதுக்குள்ள நான் ஒரு வழி ஆயிடுவேன் போல மை ஜூனியர் சீக்கிரம் வந்துரு பேபி நீ பாயா கேர்லான் தெரில யாரா இருந்தாலும் வந்து உங்க அம்மாவை சமாளிக்க எனக்கு கம்பெனி கொடு என்று மானசீகமாக நொந்து கொண்டே பிறக்க போகும் குழந்தையோடு பேசினான் சிறிது நேரம் கழித்து வந்தவள் படுத்து கொண்டாலும் அசைந்து கொண்டே இருக்க என்னதான் பண்ணுது உனக்கு என்று ரவி எழுந்து அமர்ந்து விட்டான் தூக்கம் வரல பரிதாபமாய் சொல்ல ரவிக்கு தெரியாதா என்ன அவனின் அருகாமைக்கு ஏங்குகிறாள் என்று கண்ணு மூடு முதல அப்பதான் தூக்கம் வரலாமா வேண்டாமான்னு யோசிக்கும் இப்படி கண்ணு முழிச்சு முழிச்சு வைக்காத என்றவன் அவளை நெருங்கி அருகில் படுத்து அணைத்து கொள்ள மீண்டும் அப்படி ஒரு அழுகை பொங்கியது ஷர்மிலாவிற்கு நிஜமாவே நலம் முடியல என்னவா அவனா இருக்கட்டும் அழாது தூங்கு என்றான் அணைப்பை விளக்காமல் சிறிது நேரத்தில் அழுகை நின்று ஒரு சோர்வு ஆட்கொள்ள அழுது கொண்டே இருந்ததில் கண்ணாயிருந்தாள் உறக்கத்தில் அவளை சுற்றி இருந்த அவனின் கையை இருக்க பிடித்து வேறு கொல்ல நான் நினைத்தது போல இவள் தைரியசாலி அல்ல என்றுதான் தோன்றியது ரவீந்திரனுக்கே அவனுக்கு புரியவில்லை இது ஷர்மிக்கு அவனின் மீதான பிடித்தத்தின் வெளிப்பாடு என்று ஏன் எனக்கு இவனை இவ்வளவு பிடிக்கணும் என்ற விஷயத்தின் வெளிப்பாடு இவ என போன்னு சொல்லிட்டா என்னால இவனை விட்டு தனியா எப்படி இருக்க முடியும் என்றதன் வெளிப்பாடு உனை விட மாட்டேன் என்றவன் வாய்மொழியாக சொன்னால் கூட நீ இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியாது என்று அவன் சொல்ல வேண்டும் என்பதல்ல ஆனால் நினைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் விஷயத்தின் வெளிப்பாடு என்று எவ்வளவு புத்திசாலியாக இருந்தாலும் சில சமயம் பைத்தியக்கார மனது பலதும் நினைக்கத்தானே செய்யும் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று ஐந்து இரவுகள் அவன் இல்லாத உறக்கம் என்னவோ மாதம் போல வருடம் போல எண்ணம் ஷர்மிலாவிற்கு இதற்கு நேற்று ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரே ரூமில் தான் படுத்திருந்தான் ஆனால் பக்கம் இல்லையே அப்படி அவனின் அருகாமைக்கு பழகியிருந்தாள் இப்போது ரவியின் அணைப்பில் இருந்தாலும் அப்படி ஆழ்ந்த உறக்கம் இல்லை மீண்டும் சண்டை வருமோ போய் என்று சொல்வானோ இல்லை எனக்காய் ரோஷம் வந்து போடா என்று நான் சொல்லிவிடுவேனோ இப்படி பல அலைக்கழிப்பு அதனால் சில மணி நேரத்தில் விழித்து கொண்டாள் அவள் விழித்த போது ரவி விலகி நேரை படுத்திருந்தான் ரவியை இப்போது தானாக அணைக்கவா வேண்டாமா என்ற ஒரு பெரிய விஷயம் மனதிற்குள் ஓட அவன் தான் உறங்குகிறானே தானாய் அணைத்தால் தெரிய வாய்ப்போகிறது என்று தோன்ற அவனின் அருகில் சென்று அவனின் ஏழு மாத வயிறை வாகாய் ஒரு கழித்து படுத்து அவனின் மீது பொருத்தி தன் ஒரு கையையும் காலையும் அவன் மீது வசதியாய் போட்டு ஒருவாறு சிரமம் இல்லாமல் சௌகரியமாய் படுத்தாள் மனம் வெட்கம் கெட்டு போய் அவனை தேட முன்பு போல் எல்லாம் ஒதுக்கி அட வாண்ட் டு பி அ லூசர் அண்ட் லைஃப் என்று முடிவு செய்து அவன் ரவியின் ஷர்மிக்கான அத்தனை விரும்பத்தகாத செயல்களையும் ஒதுக்கி வைத்தாள் வாழ்க்கை சந்தோஷமாய் செல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை நிம்மதியாய் செல்லட்டும் இந்த மன உளைச்சல்கள் குழப்பங்கள் என்று ஒன்றும் வேண்டாம் யோசனைகள் இப்படி ஓட அமைதியாய் கண்மூடினாள் 
ஐயகோ ஷர்மி எழுப்பாவிட்டால் என்ன அவளின் பேபி அப்பாவின் மேல்பட்ட உற்சாகம் போல வயிற்றில் உருள கையையும் காலையும் போட்டபோதே பாதி விழிப்பு வந்திருக்க இப்போது பேபி அவனின் உடலில் பட அது லேசா என்றாலும் நன்றாய் விழிப்பு வந்துவிட்ட போதும் அசையாமல் படுத்திருந்தான் ஆனால் கண் திறந்து கொண்டான் மனைவியை பார்க்க அவளோ வாகாய் படுத்துவள் கண்மூடி இருந்தாள் இவளை என்னதான் பண்றது இப்படி படுத்திருக்கா எங்கேயாவது பிடிச்சுக்குமோன்னு தெரியலையே அவனுக்கு தான் கவலையாக்கி போனது மெல்லிய குரலில் ஷர்மி வசதியா இருக்கா இல்லைன்னா மாறிப்படு என்றவனின் கை தானாய் குழந்தையின் அசைவை உணர முற்பட்டது எனக்கு இதுதான் வசதி உங்களுக்கு இல்லையா என்று விலக முற்பட ஏ படுறி ஒன்ன சொன்னா நீ என்ன சொல்வியா என்று அதட்டலிட்டான் அப்பாவின் குரலை கேட்டதும் பேபி இன்னும் அசைய என் பேபி கூட என் பேச்ச கேட்குது ஆனா உன் அண்ணனோட பேபி என் பேச்ச கேட்கறதும் இல்லை என்ன நம்புறதும் இல்லை அவளை என்ன செய்யன்னு தெரியல என்று சலிப்பாய் ரவி சொல்ல முதலில் யாரை சொல்கிறான் என்றே புரியவில்லை பின்னர் மெதுவாய் அவளின் முகம் புன்னகையில் விரைந்தது என் அண்ணனோட பேபியை தான் நீங்கள் போடின்னு சொல்லிட்டீங்களே என்று குறைப்பட்டாள் சொன்னா நீ யார் என்னை போடின்னு சொல்ல போக முடியாது போடான்னு சொல்லணும் அதை விட்டுட்டு ஏங்கி ஏங்கி அழுவியா போடி கூட பரவாயில்ல உனக்கு கியூவில் நிற்பாங்க அவங்களோட போன்னு சொன்னா என்று சொல்லும் போதே குரல் அழுகைக்கு தயாராக தப்பு தான் சொல்லியிருக்க கூடாது ஆனால் நீ என்னை எல்லா முன்னாடியும் ஹேட்டியும் சொல்லலாமா அதையும் விட நான் வேற எங்கேயாவது கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா நிம்மதியாக இருந்திருப்பேன்னு சொல்லலாமா சொல்லு அவன் கேட்க ஷர்மி பதில் சொல்லவில்லை அந்த நிமிடத்தில் அந்த பேச்சு பிடிக்கவில்லை ரசிக்கவில்லை ரவியின் இடத்தில் வேறு யாரையும் கற்பனையாய் கூட வைத்து பார்க்க முடியவில்லை ரவி கேள்வி கேட்டாலும் பதிலை எதிர்பார்க்கவில்லை அதுவும் எங்கள் அம்மா முன்னாடி சொல்கிறேன் ஏதோ நான் கெட்டவன் மாதிரி வில்லன் மாதிரி இல்லை இன்னும் உங்கள் வீட்டு வேலைக்கார மாதிரி தான் பேசுகிறாங்க அவங்க முன்னாடி நீ சொல்கிற அதுவும் சந்தோஷம் இருக்கான் கௌசி இருக்கா உனக்கு வாய் அதிகம்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா உன்னோட வாய் மட்டும்தான் இப்போ நம்மளோட இந்த நிலைமைக்கு காரணம் என்றான் பொதுவாய் ரவி திருமணத்தை சொன்னானா இல்லை அவர்களுக்குள் வரும் சண்டையை சொன்னானா என்று அறிய முடியவில்லை அந்த நேரம் அவனுடன் மீண்டும் ஒரு சண்டையை விரும்பாதவள் எனக்கு தூக்கம் வருது என்றால் சலுகையாய் அவளை அணைவாய் பிடித்தவன் தூங்கு என்று தட்டி கொடுத்து மெதுவாய் அவளின் முகத்தினை வாசம் பிடித்தான் ப்ரஷ் பண்ணிட்டான் வாமிட் ஸ்மெல் வராது மெல்லிய குரலில் முனக முத்தம் வேணும்னா கேளுடி அதுக்கு எதுக்கு முனகிற என்று விரிந்த சிரிப்பாய் ரவி சொல்ல மொத்தம் வேணும்னா நான் எடுத்துக்குவேன் இல்லை கொடுத்துக்குவேன் அதுக்கு எதுக்கு கேட்கணும் என்று ஷர்மி வீம்பு பேசினாள் கொடுக்கறது ஓகே அதனை எடுக்கிறது கொடுக்கும் போது உன்னோட மொத்தத்தை எடுத்துக்குவேன் தானே என்று புதிய தேரி பேசினாள் அம்மாடி செம்மடி நீ எப்படி இப்படி ரவி நக்கல் பேச நொடியில் முகம் மாறியவள் அமைதியாய் விலக எத்தனைத்தாள் இப்போ என்ன ரவிக்கு கோபம் வந்துவிட அவள் விலக முடியாமல் இறுக்கி கொண்டான் என்ன ஷர்மி மீண்டும் கேட்க அவள் பதிலே சொல்லவில்லை ஆம் எல்லாம் எனக்கு தானே தேவை இவன் என்னை தேடுவதில்லை என்னை போல என்ற எண்ணம் தான் வலுத்தது சரி விடு நானே கொடுக்குறேன் அதில் எடுத்துக்கிட்டேனான்னு நீ சொல்லு என்றபடி அவளை முத்தமிட அவன் தலை நிறைய குனிய வேண்டியிருந்தது அது வசதியாகவே இல்லை அவனுக்கு சிரமமாயிருக்க போய் பொண்டாட்டி இன்னும் என் பக்கம் வா என்றான் மேலே ஏறி படுத்திருக்கேன் ஒரு முத்தம் கொடுக்க தெரியல இதில் இன்னும் பக்கம் வரதான் என்று நக்கல் செய்தவள் அவன் விட்ட வேலையை இவள் தொடர்ந்தாள் சற்று எம்பினாள் அதுவே அவளுக்கு வசதியாக இருந்தது இந்த சண்டை சச்சரவு வார்த்தை பிரயோகங்கள் எல்லாவற்றையும் தூர வைத்து மனதை அமைதிப்படுத்த ஒரு மொத்தம் ஷர்மியின் மனதின் அலைப்புறுதல்கள் எல்லாம் வெகுவாக மட்டுப்பட்டது மொத்தம் கொடுத்தே ஓய்ந்து போனவள் அமைதியாய் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் கலைப்பில் இப்போ நீ கொடுத்தியா எடுத்தியா என்றான் நிறைவாய் அதற்கு பதில் இல்லை ஒரு முத்தம் அது கொடுத்ததுக்கே ஒன்றும் முடியல இதில் நான் நக்கல் வேற என்று வம்பிழுத்தான் அதற்கும் பதில் இல்லை நீ என்னவோ பேசிக்கொள் நான் எதற்கும் பதில் சொல்ல போவதில்லை என்பது போல இருந்து கொண்டாள் சில நிமிடங்களில் உறக்கம் தழுவ கண்கள் நித்திரைக்கு போக திடுக்கென்று விழித்தவள் இன்னைக்கு நான் ஒன்று பண்ணுன என்றால் வீடு கேட்டதை சொல்லிவிடும் நோக்கத்துடன் என்ன பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை நீ முதல்ல தூங்கு மனசு அமைதியாக வச்சுக்கோ உடம்ப நல்லா வச்சுக்கோ கோபமாக வருதா என்னை டார்ச்சர் பண்ணு எவ்வளோ நாள் தாங்குவேன் இப்ப தூங்கு வெகுவாய் பேசி பேசி அவளை தூங்க வைத்தான் ரவியை மெத்தையாய் நினைத்து இரவு முழுவதும் அவன் மீது தான் உறக்கம் அதனால் ரவிக்கு சரியான உறக்கமில்லை அவனுக்கு பயம் உறக்கத்தில் ஏடாகூடமாய் திரும்பி அவளை உதைத்து விட்டால் காலையில் ஷர்மி சற்று தள்ளி படுத்ததும் தான் சொப்பா என்று சொல்லி உறங்க ஆரம்பித்தான் ஆனாலும் காலையில் ரவி விழித்து விட்டான் ஷர்மிலா விழிக்கவில்லை எழுந்து இவன் வேலைகளை பார்த்து கொண்டிருக்க ஏழு மணிக்கு எல்லாம் அழைப்பு வாசலில் அழைப்பு மணி ஒழிக்க இந்த நேரத்துக்கு யாரா 
என்று நினைத்து கதவை திறக்க வாயிலில் சந்தோஷ் தூங்காத விழிகளுடன் என்னடா இந்த நேரத்தில் என்று கேட்க நினைத்தாலும் அவன் தப்பாய் எடுக்க மாட்டான் என்று தெரிந்தாலும் ஒருவேளை தப்பாய் நினைத்து விட்டால் என்ன செய்வது என்று தோன்ற எதுவும் கேட்காமல் வாசந்தோஷ் என்றான் காலையில் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேனா என்றான் அவனாகவே டே என்னை திட்ட வைக்காத என்று கடிந்தவன் காஃபி சாப்பிட்டியா என்றான் இல்லை எழுந்ததும் வந்துட்டேன் தூங்கின மாதிரியே தெரிலையே ரவி பேசி கொண்டே நடக்க ஹாலில் சோஃபாவில் எல்லாம் உட்காரவில்லை ஷர்மி எங்க என்றான் ரூமில் தூங்குறா நாங்கள் போட்டுமா போயன் சென்றவன் ஷர்மி உறங்குவதை பார்த்து அங்கே இருந்த ஒரு தலையணையை எடுத்து கீழே தரையில் போட்டவன் படுத்து உறங்க ஆரம்பித்தான் சிறிது நேரம் கழித்து அவனுக்கு காஃபியுடன் வந்த ரவி அவன் உறங்குவதை பார்த்து வெளியே சென்று விட்டான் மனம் முழுவதும் யோசனை மட்டுமே என்ன ஏன் இப்படி என்று என்னண்ணா காஃபி கேட்ட திரும்பி எடுத்துட்டு வந்துட்ட கௌசி கேட்க சந்தோஷ் வந்தான் எடுத்துட்டு போனேன் தூங்குறான் காலையில் எட்டு மணி போலதான் ஷர்மிலா விழித்தாள் விழித்தவள் பார்த்தது கீழே உறங்கும் சந்தோஷித்தான் இவன் எங்க உறங்குறான் ஏன் கேள்வி மண்டையை குடைய ஒருவேளை நேற்று நான் நிறைய புலம்னதில் பயந்துட்டானோ என்று தோன்றியது வெளியே வந்தவள் ஏன் சந்தோஷ் இங்கே படுத்திருக்கான் என்றால் ரவியிடம் தெரியல வந்தான் உன்னை கேட்டான் தூங்குறான்னு சொன்ன உள்ளே போய் பார்க்கட்டுமா அண்ணா போன்னு சொன்னேன் நான் காஃபியோடு வந்து பார்த்தா தூங்குறான் தன்னுடைய நேற்றைய பேச்சு மட்டுமல்ல வேறு என்னவோ இருக்கிறது என்று உள் மனது சொல்ல வேகமாய் திரும்ப உள்ளே சென்றாள் இவள் நடக்கும் வேகத்தை பார்த்து மெதுவா போஷர்மி அவன் குரல் அவளுக்கு கேட்டிருக்குமா என்று கூட தெரியவில்லை ரோமின் உள் சென்று விட்டாள் ரவிதான் அவளுக்கு பால் காய்ச்சி எடுத்து கொண்டு போனான் கௌசி நான் செய்யறேண்ணா என்றதற்கும் விடவில்லை நான் இல்லாதப்போ நீ செய் நான் இருக்கும் போது நான் செய்கிறேன் என்று விட்டான் அவனுடைய மனைவிக்கு தங்க என்றாலும் கௌசி செய்யும் அவசியம் இல்லையே அதனால் அவனே பாலை காய்ச்சி எடுத்துக்கொண்டான் வேலை செய்பவர்களையும் அன்று வர சொல்லி விட்டான் கௌசிக்கு சமையலிலிருந்து விடுதலை கொடுக்க இது அவன் வீடு அங்கே ஷர்மியும் சேர்ந்து வேலை செய்தாலாவது பரவாயில்லை அவளுக்கு எந்த வேலையும் தெரியாது அதையும் விட கவனித்து செய்யவும் மாட்டாள் எல்லாம் வேலையாட்கள் செய்து செய்து வளர்ந்த பழக்கம் கௌசி நல்ல பெண் தான் இதை கருத்தில் கொள்ள மாட்டாள் ஆனால் நாளை இவன் அம்மாவே பாரு பொண்டாட்டியை உட்கார வச்சுட்டு தங்கச்சியை வள வாங்குறான் என்று சொல்வார்கள் என்று புரிந்தவனாக சுதாரித்தான் ஏன் அண்ணா நான் அன்னைக்கு பால் காய்ச்சினா என்ன என்றால் கௌசி முகத்தை சுருக்கி எவ்வளோ வேலை செய்வனி பாரு இப்போ டிஃபன் வேற செய்யணும் மதியம் சசி மாவும் ரமேஷும் வந்துடுவாங்க அப்புறம் அவங்க பார்த்துக்குவாங்க என்ன செய்யணும்னு நீ சொன்னால் மட்டும் போதும் என்று சொல்லிவிட்டான் பாலோடு உள்ளே போக இன்னும் சந்தோஷ் உறக்கத்தில் தான் ஆனால் அவனின் மொபைல் ஷர்மியின் கையில் அதை எடுத்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் என்ன பண்ணுறான் அவன் மொபைலில் ரவி அதட்டும் போதே ஷ் அவனை பதிலுக்கு அதட்டியவள் எடுத்த இடத்தில் அதனை வைத்து விட்டாள் அவன் பர்மிஷன் எல்லாம் எதுக்கெடுத்த ரவி பேச ஐ நோ என்று பதில் சொல்லிய ஷர்மி நிச்சயம் நேற்றிருந்தவள் அல்ல ஆம் அவளின் பலவீனம் தடுமாற்றம் எல்லாம் ரவியிடம் மட்டுமே வேறு எந்த விஷயத்திலும் யாரிடமும் கிடையாது என்ன விஷயம் அவனே சொல்லுவான் அவன் சொல்லலைன்னா நான் சொல்கிறேன் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே சந்தோஷ் விழிக்க நேராய் படுத்தவன் இருவரையும் பார்த்து உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேனா என்றான் சங்கடமாக அப்படியே எட்டி உதச்சேன்னு வச்சுக்கோ என் கால் வலிக்கும்னு பார்க்குறேன் என்று ஷர்மி சொல்லிய விதத்தில் மற்ற இருவருக்கும் சிரிப்பு வந்தது ஆனாலும் என்ன பேச்சுது ஷர்மி ரவி அதட்ட ம் இதான் என் பேச்சு என்றால் தைரியமாக மாமா நேற்று யாரோ அழுதுகிட்டே இருந்தாங்களாம் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் போய் படுத்து எழுந்து வந்தாங்களாம் அவங்கள பார்த்தீங்களா என்று சொல்லி கொண்டே சந்தோஷ் எழுந்தவன் சுவரில் சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டான் அதை ஓரம் தள்ளிய ஷர்மி என்ன விஷயம் ஏன் இவ்வளோ காலையில் வந்திருக்க நைட்டு தூங்கின மாதிரியும் தெரியல கேள்விகளால் தொலைக்க ஒன்றும் இல்லை என்றவன் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்க என்றான் பழிச்சென்று என்னடா இப்படி கேட்குறான் என்று ரவி யோசனையாய் பார்க்க பண்ணலாம் பண்ணலாம் ஆனால் திடீர்னு அவசரமா ஏன் இது பேசுகிற ஷர்மி கேட்க அவள் கேட்கும் விதத்திலேயே என்ன பிரச்சனை என்று கண்டு கொண்டாள் என்று ரவிக்கு புரிந்தது ரவி எதுவும் பேசாமல் தான் இருந்தார் ஏன் கல்யாணம் பண்ணுற வயசு ஆயிடுச்சுல்ல அதான் கேட்குறேன் என்றான் அண்ணா டே என்ன ப்ராப்ளம் சொல் சும்மா அவசரமாக பண்ண முடியாது நல்ல பொண்ணா நாலு நட்சத்திரம் எல்லாம் பார்க்கணும் இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் என் டெலிவரி இருக்குது நான் எதுவும் அலைய முடியாது என்று பேசினாள் எதுக்கு அவ்வளோ நாள் பண்ணும் ஒரு மாதத்தில் பண்ணிடலாம் சந்தோஷ் ஐடியா கொடுக்க ஓ மூஞ்சி பொண்ணு கிடைக்க வேணாமா என்றாள் ஷர்மி அது என்ன ஓ மூஞ்சி என்ன ஸ்லாங்குது என்ன மாமா பழக்கி வச்சுருக்கீங்க சந்தோஷ் பரிதாபமாய் ரவியை பார்த்து கேட்க கொஞ்ச நாள் சொல்லாமல் இருந்தா இப்போ திரும்பவும் சொல்கிறான் என்று ரவி சொல்ல நான் டே அதுவா முக்கியம் பொண்ணு எங்கே கிடைக்கும் 
நேத்து கூட விசாலி மா வீட்டில் ஏதோ பொண்ணு சொன்னாங்களே இல்லை ஊரில் ரவி மாமா வீட்டில் சொல்லலாம் இல்லைனா மேட்ரிமோனியில் பார்க்கலாம் ஐடியாவாக அடுக்கினான் சந்தோஷ் கால் வலிச்சாலும் பரவாயில்லன்னு உதைக்க தான் போகிறோம் ஒன்று என்ன விஷயம் சொல்கிறா என்றாள் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் தானே எனக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் என்றான் ஷர்மியை பார்த்து அதட்டலாக ஒரு பெருமூச்சை வெளியிட்ட ஷர்மி அண்ணா டே நான் உன் மொபைல் பார்த்துட்டேன் என்றால் பழி சென்று அவளை பார்த்து முறைத்தான் சும்மா முறைக்காத என்னன்னு சொல்லு அவ தான் கல்யாணம் ஆகி போயிட்டால இப்ப என்ன மிஸ் யூ கிஸ் யூ மெசேஜ் போடுறா அவ கண்ணை நோட்டி காக்காக்கி போடுறோம்னு பார்த்துக்கோ என்ன சந்தோஷ் தனி ஆளு நினைச்சிட்டு இருக்காளா கூட ஷர்மில இருக்கிறத மறந்துட்டாளா அவ பிச்சிடுவன் பிச்சாவல ஷர்மி ஆவேசமாக பேச என்ன இது அமைதியா பேசு என்றான் ரவி பின் சந்தோஷை பார்த்து என்ன விஷயம் சந்தோஷ் எதுவும் ப்ராப்ளம்ல மாட்டிக்காத என்றான் ரவி அதெல்லாம் ஏற்கனவே மாட்டிக்கிட்டேன் இப்போ அதுலேருந்து வெளியில் வரணும் அதுக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு தான் கேட்குறேன் என்றான் முதல்ல விஷயத்த சொல்லு ரவி அதட்ட அது வேலை செய்தது நானும் நிஷாவும் ஒன்ஸ் போன டைம் லவ் பண்ணோம் கல்யாணம் பண்ண சொன்னான் நான் ஷர்மி கல்யாணம் முடிச்சு தான் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ விசாலிமா பிரச்சனை ஓடுனுச்சு கூடவே ஷர்மிக்கு மாப்பிள்ள பார்த்துட்ருந்தோம் உனக்கு என்ன விட உன் குடும்பம் தான் முக்கியமானு கேட்டா ஆமாம் ஆனால் அதுக்காக நீ முக்கியம் இல்லைன்னு கிடையாது வேணும்னா பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி என்கேஜ் பண்ணிக்கலான்னு சொன்னேன் அவங்க அப்பாவை பார்த்து பேசினேன் அவருக்கு அவர் பொண்ணு வெயிட் பண்ணுறதுல இஷ்டம் இல்லை கூட அப்பா செகண்ட் மேரேஜ் பண்ண போகிறாருன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் என் பேரில் மாற்றினா வேணால் அவர் பொண்ணை வெயிட் பண்ண வைக்கிறேன்னு சொன்னார் அவர் பேசின டோன் எனக்கு பிடிக்கல அதெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியாது இதுதான் சின்னாரியோ இஷ்டம் இருந்தால் பாருங்கள் இல்லை வேறு மாப்பிள்ள பாருங்கன்னு சொல்லிட்டேன் என்றான் சந்தோஷ் இவ்வளவு பேசுவானா என்று ரவிக்கும் ஷர்மிக்கும் வியப்பாக இருந்தது அவர்களை பொறுத்தவரை சந்தோஷ் ஒரு ஜாலி ஃபெல்லோ அவருக்கு என் பேச்சு பிடிக்கல வேறு மாப்பிள்ள பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு நானும் சார் தான் போடின் டாட்டா பாபி சொல்லிட்டேன் நீ நிஷாவை ரொம்ப மிஸ் பண்ணியா ஷர்மி கவலையாய் கேட்டாள் தெரியல அப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவன் ஞாபகம் கூட வந்ததில்லை இப்போ ஒரு பத்து நாளாக என் கூட நிஷா பேசுகிறான் நானும் ஷர்மி கோவப்பட்டு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த டைம் அவளை சுத்தமாக அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் ஆனாலும் விடாமல் மெசேஜ் அந்த மாப்பிள்ளை அவளுக்கு பிடிக்கலையா அவள் அவனை டைவோர்ஸ் பண்ணிடுறாலாம் நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு சொல்கிறான் என்னால் அதெல்லாம் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் உனக்கு டைவோர்ஸ் பண்ணுமா பண்ணிக்கோ திரும்ப கல்யாணம் பண்ணுமா பண்ணிக்கோ ஆனால் அதுக்கு நான் ஆள் கிடையாது போடின்னு சொல்லிட்டேன் நேற்று இங்கேருந்து போன பிறகு மீட் பண்ணணும்னு ஒரே பிடிவாதம் சரி போய் முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லிடலான்னு போனால் நான் இல்லைன்னாலும் செத்து போயிடுவாலாம் ஒரே ட்ராமா டைலாகா பேசுகிறான் அவளால் அவள் புருஷனோட வாழ முடியலையா பட்டுன்னு என்னை ஹக் பண்ணி கிஸ் பண்ணிட்டா என்ன நான் சென்ஸ் இதுன்னு எனக்கு ரொம்ப ஷேமாக போச்சு போடின்னு வந்துட்டேன் நைட்டு ஃபுல்லாக மெசேஜ் எரிச்சல் ஆயிடுச்சு அதான் கல்யாணம் பண்ணி வைங்க அவள் டார்ச்சர்லேருந்து நான் தப்பிக்கணும் என்று சொல்ல அவளை என்கிட்ட விடு அவளை என்ன பண்ணுறேன் பாரு ஷர்மி கிளம்ப ஏ வாய் முடு என்று அதட்டிய ரவி இன்னும் அந்த பொண்ணுக்கு டைவோர்ஸ் எதுவும் ஆகலை அடுத்தவன் மனைவி கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் இல்லைனா எல்லாருக்கும் அசிங்கம் அது ஏதோ அறவே காடு போல உனக்கும் இந்த பிரச்சனைக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை என்று அவளிடம் ஸ்திரமாய் சொன்னார் திரும்ப சந்தோஷை பார்த்து எங்கே கிஸ் பண்ணா என்று கேட்க ஆ இது என்ன கேள்வி என்பது போல அண்ணனும் தங்கையும் பார்த்தார்கள் ஓய் சொல்றா ரவி அதட்டினான் கன்னத்தில் கன்னத்தில் தானே அது ஒன்றும் இல்லை விடு என்று ரவி சொல்ல அதெல்லாம் நான் நேற்றே நாலு தடவை முகத்தை சோப் போட்டு கழுவிட்டேன் சந்தோஷ் சொன்ன விதத்தில் ரவிக்கும் ஷர்மிக்கும் சிரிப்பு பொங்கியது அண்ணா டிஃபன் ரெடி அன்னிக்கும் பசிக்கும் சாப்பிட வாங்க என்ற கௌசியின் குரல் வெளியில் இருந்து கேட்டது உள்ளே எல்லாம் வரவில்லை அந்த க்ஷணம் அவனுள் அசுரரி போல தோன்ற சந்தோஷ் யோசிக்காது கேட்டான் உங்கள் தங்கைக்கு என்ன கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறீங்களா என்று எனக்கு உங்கள் தங்கையை திருமணம் செய்து கொடுங்கள் என்று கூட கேட்கவில்லை அப்படியே ரவியின் சிரிப்பு நிற்க சந்தோஷ் கேட்ட விதத்தில் வார்த்தைகளில் ஷர்மிக்கு மனது என்னவோ செய்தது அவன் நிஷாவின் செய்கைகளில் எவ்வளவு பயந்திருக்கிறான் என்று புரிந்தது ரவியின் சிரிப்பு மறைந்து விட்டதை உணர்ந்து நல்ல பொண்ணாக இருக்காங்க குடும்பத்தில் அனுசரித்து போகிறாங்க பொறுப்பாக இருக்காங்க என்றான் ரவி ஏதோ பேச வர இருங்க இருங்க நான் பேசிடுறேன் நீங்கள் சரின்னு சொன்னாலும் வேண்டாம்னு சொன்னாலும் என்னை வீட்டுக்கு வரக்கூடாதுன்னெலாம் சொல்லக்கூடாது எனக்கு உங்கள் தங்கையை பிடிச்சிருக்குன்னெலாம் நான் கேட்கல அந்த மாதிரியெல்லாம் யோசிக்கல என்னவோ இந்த நிமிஷம் தான் தோணுச்சு அம்மா இருந்த வரைக்கும் அம்மா பார்த்தாங்க அம்மா இருக்கும்போதே எங்கள் விஷயம் பாதி நீங்கள் தான் பார்த்தீங்க அம்மா போன பிறகு முழுசாக நீங்கள் தான் பார்த்தீங்க பின்னே நீங்கள் வீட்டை விட்டு போனீங்க ரொம்ப தடுமாற்றம் தான் எனக்கு பின்னே விசாலிமா வந்தாங்க அவங்க எல்லாம் பார்த்தாங்க
அந்த அவனின் பதில் ரவியை வெகுவாய் ஆகர்ஷித்தது உங்க ரெண்டு பேருக்கும் உங்களை நல்லா தெரியும் ஆனாலும் உங்களுக்குள்ள இவ்வளோ பிரச்சனை எனக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல என்னோட கல்யாணம் எனக்கு பயமாக இருக்கு சந்தோஷ் கவலையாய் பேசினான் ஆனா டே என்னடா இது ஷர்மி சென்று சற்று சிரமமாய் இருந்த போதும் அவனின் அருகில் கீழே அமர்ந்து கொண்டாள் ரவீந்திரனின் முகம் தீவிர யோசனையில் இருக்க சாரி நான் ஏதாவது தப்பா பேசியிருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க என்றான் சந்தோஷ் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் இது நடக்கும்னு என்னால் சொல்ல முடியாது இதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது எனக்கு நீ எப்படி முக்கியமோ அது மாதிரி தான் கோசியும் ஏற்கனவே லவ் பண்ண பையனை அவள் ஒத்துக்குவாளான்னு தெரியணும் இன்னொன்று என் அம்மா கண்டிப்பாக ஒத்துக்க மாட்டாங்க மற்ற மூணு பொண்ணுங்களுக்கும் வசதியான இடத்துல தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருந்தாலும் உங்களுக்கு வசதி கிடையாது அதனால் பிரச்சனை பண்ணுவாங்க நான் வேணால் எங்கள் அப்பா சொத்து வேணான்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு போட்டுமா அவசர அவசரமாய் ஒரு முடிவு சொல்ல ரவிக்கு கவலையாகி போனது நடந்து விட்டால் பிரச்சனை இல்லை நடக்காவிட்டால் இவனை சமாளிப்பது சிரமம் போலவே என்று ஷர்மி ரவியின் முகத்தையே பார்த்திருந்தாள் நீ நினைத்தால் முடியாதா என்று ஒரு முறைப்புடன் அவளின் பார்வையை உணர்ந்தவன் ஒருவேளை கௌசிக்கு பிடிச்சி ஜாதகமும் சரி வந்தா வேற எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் உங்கள் கல்யாணத்தை நான் நடத்தி கொடுக்குறேன் ரவி அவனையும் மீறி வாக்கு கொடுத்து விட்டான் சந்தோஷின் முகத்தில் அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சி அவனை பார்த்து நொடி ரவி சொன்னது இதுதான் அவளுக்கு பிடிக்கலன்னா நீ அவளை எந்த வகையிலையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது என்று ஒரு பெருமூச்சோடு தோலை கொழுக்கிய சந்தோஷ் ஓகே ஆனால் ரொம்ப நாள் தள்ளி போடாதீங்க அவங்க ஒத்துக்கலன்னா வேற பொண்ணை பார்த்து உடனே எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிடுங்க இந்த நிஷா இல்லைனா அடங்க மாட்டா என்று சொல்லிக்கொண்டே எழுந்து ஃப்ரெஷ் ஆவதற்காக பாத்ரூம் சென்றான் ஷர்மிக்கு அப்படி ஒரு கோபம் கேட்கா விட்டால் அவளுள் எழுந்த ஆத்திரம் அடங்காது என்று உணர்ந்து அதென்ன ரவியோட தங்கச்சி அவ்வளோ பத்திரம் ஆனால் சந்தோஷ் தங்கச்சி மட்டும் இழிச்ச வாயி அதுவும் அவளுக்கு பிடிக்கலன்னா கூட அவளே ஓகே சொல்கிற மாதிரி செஞ்சீங்க என்று கேட்டாள் ஷர்மிலாவின் கண்களில் அப்படி ஒரு கோபம் ஆற்றாமை இயலாமை எல்லாம் சேர்த்து அவனை விழித்து பார்த்தாள் அந்த பார்வை ரவியை பாதித்தது இவள் என்னை எப்பொழுதும் நம்பவே போவதில்லை நல்ல விதமாய் நினைக்கவும் போவதில்லை என்பது அதீத கோபம் கொள்ள செய்தது இதுக்கு எனக்கு பதில் சொல்ல முடியாதுன்னு கிடையாது ஆனால் சொன்னால் உன் மனசு தான் கஷ்டப்படும் பரவாயில்லையா பரவாயில்ல சொல்லுங்க பிடிவாதமாய் நின்றாள் சில நொடிகள் நிதானித்த அவளை பார்த்தவன் ஏன்னா கௌசி ஷர்மி கிடையாது சந்தோஷ் யாராவது பொண்ணுங்க கிட்ட பேசுனா இவனா இவன் எங்கள் வீட்டில் வேலை செய்கிறவன் இவனையெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு வாழ்க்கை முழுக்க கல்யாணம் பண்ணாமல் இருந்துடலான்னு சொல்ல மாட்டான் மனுஷங்களை மதிக்க தெரிஞ்சவன் ஒன்ன மாதிரி கிடையாது உங்கள் அப்பாவுக்கு உங்கள் அம்மா இருந்தப்பவே பொண்ணுங்களோட பழக்கம் இன்னும் இல்லாதப்ப கேட்கவா வேணும் ஆனால் அவர் போகிறதுக்கு நான் என்னவோ அவரை அனுப்பின மாதிரி பேசினேன் உங்கள் சொத்தை நான் என்னமோ ஆட்டையை போட்ட மாதிரி பேசினேன் நான் வந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் சொத்து எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்னு உனக்கு தெரியுமா அதில் என் உழைப்பு என்னென்னு தெரியுமா அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு அதில் லாபம் தான் லாபம் இல்லாத வேலையை நான் செய்கிறதில்ல ஆனால் என்னால் உங்களுக்கு பல பல மடங்கு லாபம் என்னை அவாய்ட் செஞ்சு உனக்கு நல்ல மாப்பிள்ள உங்கள் அப்பாவும் அண்ணனும் கொண்டு வந்திருக்கலாம் ஆனால் வரல அது அவங்களோட திறமையின்மையை காட்டுது பிஸ்னஸும் அப்படி தான் அப்படியும் சொல்லலாம் இல்லை நான் அவங்கள விட பல மடங்கு திறமைசாலின்னு சொல்லலாம் உன் வீட்டில் உன்னோட ஏழு வருஷம் இருந்திருக்கேன் என்னை நீ தினமும் பார்த்துருக்கேன் நான் தப்பானவை இல்லைன்னு உனக்கு தெரியும் ஆனாலும் வேலைக்கு வந்தவன் அலட்சியம் ஏதாவது நடந்தால் சும்மா என் மேலே பழி போடுறது உங்கள் அம்மா இறந்த பிறகு நானும் விட்டுட்டு வந்திருந்தா தெரியும் உங்கள் குடும்பமே சின்ன பின்னமாக இருக்கும் உங்கள் அப்பா அவங்க சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் இந்த விளக்கெல்லாம் தேவை விடு நான் சொல்கிறது இது தான் நான் நேர்மையானவன் ஒழுக்கமானவன் இது ரெண்டையுமே நீ என்கிட்ட தப்பு சொன்னேன் அதனால் அதை உங்ககிட்ட கடைப்பிடிக்க வேண்டான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஸோ சிம்பிள் திஸ் இஸ் மை ரூல் என்று சொல்லி நிற்காமல் சென்று விட்டான் ஷர்மிலா விக்கித்து நின்று விட்டாள் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு ரவீந்திரனின் பேச்சுகளில் ஒரு மனக்கசப்பு வந்து அமர்ந்து கொண்டது ஓ என்னால் தான் எல்லாமா இறந்துவிட்டு போகட்டும் என்பது போல மனதை வெகுவாக நிலைப்படுத்த முயன்றாள் ஆனாலும் மனது பொங்கியது அப்போ நான் தான் தப்பா இவ இல்லையா என்று தோன்ற எல்லாவற்றையும் அடித்து உடைக்கும் ஆவேசம் கிளம்பியது சச்சா இவன் என்ன செஞ்சாலும் பரவாயில்லன்னு திரும்பி திரும்பி இவங்கிட்ட ஈஷிட் நிற்கிற உனக்கெல்லாம் சூடு சொர்ணையே கிடையாதா மீண்டும் மனதிற்குள் போராட ஆரம்பித்தாள் ஷர்மில் அவருக்கு புரியவில்லை சில பிடித்தங்கள் வெட்கம் மானம் சூடு சுரணை எதுவும் பார்க்காது என்று அவளுக்கும் ரவிக்குமான பந்தம் காதல் என்ற வார்த்தைக்குள் கொண்டு வர முடியுமா அவர்களுக்கே தெரியாது இவன் எப்படி இருந்தாலும் என் கணவன் என் வாழ்க்கையாகிவிட்டான் இவனோடு நான் நன்றாய் வாழ வேண்டும் இப்படி ஆரம்பித்துதான் ஷர்மிலாவின் வாழ்க்கை எப்போது ரவீந்திரன் இன்றியமையாதவனாகி போனான் அவளே அறியாள் தலையை பிடித்து கொண்டு கட்டிலில் அமர்ந்து கொண்டாள்
வா பிபி செம்ம பசி சாப்பிடாம யோசிச்சா இன்னும் தான் டென்ஷன் ஆகும் சாப்பிட்டு யோசிக்கலாம் நிஜமா அந்த நிஷா என்ன ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணிட்டா இன்னொருத்த மனைவி என் பக்கம் வந்து கொஞ்சம் பேசும்போது அப்படியே எதையாவது தூக்கி அவ மேலே வீசணும் போல தோணுச்சு என்று சொல்ல எப்போ பார்த்தாலும் ஒன்னையே தான் பாப்பியா நீ போடி சந்தோஷவார் என்று மனசாட்சி கடிய தன்னை ஒதுக்கி வைத்து அவனை முன்னிறுத்தி எதுனாலும் பார்த்துக்கலாம் விடு சந்தோஷ் ஆனால் இன்னி தனியாக கூப்பிட்டா போகாத அவள் அப்பா நம்பர் இருக்கா இனி ஒரு தடவை பேசுனா சொல்ல அவள் அப்பா கிட்ட சொல்லிடலாம் ம் சரி அவர்கள் உணவிருந்து செல்ல ரவி சந்தோஷை தான் கவனித்தான் கௌசியை எதுவும் பார்க்கிறானா என்று ம் சந்தோஷ் எப்போதும் போல தான் இருந்தான் ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை சந்தோஷிற்கு வேண்டியது ஒரு திருமணம் அது கௌசல்யாவா இருந்தால் மிகுந்த சந்தோஷம் அவனுக்கு ரவியின் மீது நம்பிக்கை இருந்தது ஒரு சதவிகிதம் நடக்க வாய்ப்பிருந்தாலும் நடத்தி கொடுப்பான் என்று அதுவரை மனதை அலைப்பாய விடக்கூடாது என்பதில் திண்ணமாய் இருந்தான் ரவியிடமும் ஷர்மியிடமும் பேசி முடித்து அவன் ஃப்ரெஷ்ஷாக குளியல் அறை சென்ற போதே முடிவெடுத்து விட்டான் ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு சில நிமிடங்களுக்கு முன் அவன் மனதில் வந்து அமர்ந்து கொண்டது அவனுக்கே அது புரிந்தது நடக்காமல் போய்விட்டால் எதற்கு மிகுதியான ஏமாற்றம் அதனால் அதை பற்றி யோசிக்க கூடாது என்று முடிவெடுத்து விட்டான் ஆம் மிகுதியான ஏமாற்றம் வேண்டாம் என்றுதான் இந்த முடிவு நிச்சயம் ஏமாற்றம் இருக்கும் கௌசிக்குத்தான் எதுவுமே தெரியாதே அவள் எப்பொழுதும் போலதான் இருந்தாள் கௌசி அவர்களுக்கு பரிமாறம் உட்பட மாமா சாப்பிட்டாங்களா என்று ஷர்மி கௌசியிடம் கேட்கும் போதே அவள் குளிக்கவில்லை என்பதனை உணர்ந்த ரவி பூஜை அறை சென்று அவளுக்கு விபூதி எடுத்து வந்து இட்டவன் குளிக்கல நாலு வெளியில நின்று கும்பும் காலையில எழுந்த உடனே பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் என்று அதட்டி அமர்ந்தான் எப்படி பேசுறதெல்லாம் பேசிட்டு எதுவுமே நடக்காத மாதிரி திரும்பி பேசுறான் இவன் என்று எரிச்சலாய் வந்தது ஷர்மிலாவிற்கு ஆனால் அது ஆதி தொட்டு வந்த பழக்கம் என்று அவளுக்கு புரியவில்லை திருமணத்திற்கு முன்பே ரவி அவர்களின் வீட்டில் வேலை செய்த போதே இருவருக்குள்ளும் உரசி கொள்ளும் ரவி வார்த்தையை விட மாட்டான் ஆனால் ஷர்மி ஏகத்திற்கும் வார்த்தையை விட்டு அவனை சேண்டுவாள் ஆனால் அதனை துடைத்து விட்டுதான் திரும்பவும் ரவி பேசுவான் அந்த பழக்கம் இப்போது அவன் பேசும் போது மசால்டாய் வந்தது ஷர்மி ரவியின் அதட்டலுக்கு எதுவும் பதில் பேசிக் கொள்ளவில்லை கௌசியிடம் நீ உட்கார்ந்து சாப்பிடு நாமளே போட்டுக்கலாம் என்று கௌசியிடம் சொல்ல செய்தாள் இல்ல நீ தோசைக்கு கல் வச்சிருக்கேன் நீங்க சாப்பிடுங்க சூடா தோசை போட்டுட்டு அப்புறம் சாப்பிடுற என்றாள் சந்தோஷ் ஷர்மியிடம் எனக்கு இட்லி வேண்டாம் தோசை தான் வேணும் என்று ரகசியம் பேசினான் பொதுவாய் வேலையாட்கள் சமைப்பதினால் எப்போதும் இட்டலி தான் அதனால் நொந்து போயிருந்தான் தோசை கேட்டால் கிடைக்கும் ஆனால் கேட்க மாட்டான் இருப்பதை உண்டு விடுவான் முன்பென்றால் ரவி பார்த்து கும்பகோணத்திலிருந்து வந்த சசிமாவும் ரமேஷும் இப்போது அவர்கள் ரவியின் வீட்டோடு வந்து விட்டதால் புதிதான ஆட்கள் அப்படி விருப்பமாய் கேட்டு செய்ய சொல்லி உண்ண மாட்டான் விசாலி கேட்பார்தான் ஆனாலும் எதிர்க்கோ போதும் என்று விடுவான் அவனின் விருப்பங்களை சொன்னதே இல்லை டே அண்ணா கௌசி இட்லி சூப்பராக இருக்கும் சாஃப்டாக ஒரு ரெண்டு சாப்பிடு தோசை வர வரைக்கும் அவனுக்கு ஷர்மி எடுத்து வைத்தாள் ரவி எதிலும் தலையிடவில்லை யாரும் பரிமாற வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை அவன் பாட்டிற்கு எடுத்து போட்டு உண்ண ஆரம்பித்தான் ஆனால் கண்கள் ஷர்மி என்ன உண்ணுகிறாள் என்பதில் இருந்தது இரண்டு இட்டலி உண்ட பிறகு கௌசி தோசை சுட சுட ம் வேறு யாருக்கும் போட வாய்ப்பே கொடுக்காமல் சந்தோஷ் ஒரு கட்டு கட்டினான் அண்ணா டே நீ இவ்வளோ சாப்பிட்டா உனக்கு தோசை சுட பயந்து உங்க கூட கல்யாணம் வேண்டான்னு சொல்லிடுவாடா ஷர்மி மெதுவான குரலில் கிண்டல் செய்ய ஒரு நாள் நல்லா சாப்பிட்றேன் அது உனக்கு பொறுக்கலையா கண்ணு வைக்காத பொடி வேணா ஒரு ஐடியா பண்ணுவோம் அடுத்த தோசை நீ போட்டுக்கோ கௌசி போனதும் உன் பிளேட்லேருந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் ரகசியம் பேசினான் அட அண்ணா டே எப்போ இருந்துட்டா நீ இவ்வளோ பெரிய ஐடியா ஐயா சாமியான என்று சிரிக்க என்ன பண்ண எனக்கு நானே யோசிக்க வேண்டியிருக்கே சாதாரணமாய் சொன்னாலும் அவன் உணர்ந்து சொல்கிறான் என்று ஷர்மிக்கு புரிந்தது ஒன்ன யாரடா யோசிக்க சொன்னா அதெல்லாம் நான் யோசிப்பேன் நீ சாப்பிட்ற வேலையை மட்டும் பாரு ஷர்மி அதட்ட அங்கே ரவி என்ற ஒருவன் இருப்பது போலவே யாருக்கும் தெரியவில்லை இவர்கள் இருவரும் பேச கௌசி தோசை சுட சரி நமக்கு தோசை கிடையாது என்று புரிந்து இட்டலியையே இன்னும் வைத்து உண்டு எழுந்தான் உண்மையில் ஷர்மி ரவியை பார்க்க கூட விரும்பவில்லை அதனால் கவனம் முழுவதும் சந்தோஷ் மேலேயே வைத்திருந்தாள் பின் போதும் என்று கௌசியிடம் சொன்ன போது நான் சாப்பிட்ட தோசை நீங்கள் என்லையே என்று சந்தோஷ் கேட்க அதற்கு கௌசி ஏன் எல்லா கொட்டி அழிச்சிட்டு முதல்ல இருந்து போடவா என்று கேட்டாள் ஷர்மிக்கும் சந்தோஷிற்கும் சிரிப்பு பொங்கிவிட அண்ணனும் தங்கையும் சத்தமாய் சிரித்தனர் சந்தோஷ் சிரித்து கொண்டே இன்னைக்கு முடியாது இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம் என்று பதில் சொல்ல கௌசி புன்னகையோடு உள்ளே சென்று விட அண்ணா டே நீ ரிஜெக்ட் ஆகாம பார்த்துக்கூடா என்றால் சிரிப்போடே ரவி சோஃபாவில் அமர்ந்து அவர்களை தான் பார்த்திருந்தார் அவர்களின் அம்மா இறந்த பிறகு இப்படித்தான் இருவரும் இருப்பார்கள் பேசி சிரித்து அண்ணன் தங்கை அவர்கள் இருவருக்குமான உலகம் வீடு முழுவ
ஆட்டம் பாட்டம் ஆர்ப்பாட்டமாய் பேசி சிரித்திருப்பார்கள் ஒரு பக்கம் ஸ்டீரியோவில் ஆங்கில பாடல் அலரும் காலையில் எழுந்ததும் சுப்பிரபாதமும் கந்த சஷ்டி கவசமும் கேட்டு வளர்ந்தவனுக்கு அப்படி ஒரு எரிச்சலாகும் இடையில் ரவி எதுவும் கண்ணில் பட்டு விட்டால் அப்படி அலட்சியமாய் பார்ப்பாள் ஷர்மி இல்லை ஜாடை பேசுவாள் எதற்கும் பதில் சொல்ல பிடிக்காது போடி என்று அலட்சிய பார்வையோடு கடந்து விடுவான் கூடவே அப்பன் பாட்டன் சம்பாதித்த சொத்து உட்கார்ந்து தின்கிறார்கள் அந்த திமிர் என்றுதான் தோன்றும் அந்த யோசனைகளில் இருந்தான் ஆனால் அந்த நாட்களில் ஒரு முறை கூட ஷர்மியை ஆர்வமாய் பார்த்ததோ இல்லை திருமணம் செய்ய நினைத்ததோ கிடையாது திமிர் பிடித்தவள் என்ற எண்ணம்தான் என்ன இருந்தாலும் அம்மா இல்லாத பிள்ளைகள் வீட்டின் பொறுப்பு என்னது என்று அப்படி கவனமாய் இருவரையும் பார்த்து கொள்வான் அவர்களின் வழக்கங்கள் எல்லாம் அத்துபடி என்னதான் அவர்கள் உறவாய் நினைக்காவிட்டாலும் ரவியும் காண்பித்துக் கொள்ளாவிட்டாலும் உறவுகளோடு வளர்ந்தவனுக்கு உறவுகளுக்காய் உழைப்பவனுக்கு அவர்கள் அத்தை பிள்ளைகள் தானே வெளியில் காண்பித்துக் கொள்ளாவிட்டாலும் அந்த அக்கறை அதீதமாய் இருக்கும் இன்று திமிர் பிடித்தவள் என்று நினைத்து இவளோடு வாழ்க்கை அதுவும் நானாய் வலுக்கட்டாயமாய் வேண்டாம் என்றவளை வேண்டும் என்று நினைத்து தானாய் மனதில் ஒரு இதம் ஷர்மி வீட்டை விட்டு சென்ற இரு நாட்கள் வீட்டிற்கு வரவில்லை வீட்டிற்கு வர பிடிக்கவில்லை அவள் இல்லாத வீட்டில் எதுவும் இருப்பது போல கூட தோன்றவில்லை அவனுக்குமே ஊன் இல்லை உறக்கமில்லை இப்படி பேசிவிட்டேனே சரியா என்பது போல ஆனாலும் சாரி கேட்பது அவன் இயல்பு அல்லவே அதற்குள் தான் அவளின் ஹாஸ்பிட்டல் வாசம் அப்படி ஒரு குற்ற உணர்வு தான் அதுவும் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தபோது புதிய முடிவெடுத்தான் அவள் எவ்வளவு பேசினாலும் இனி பதில் பேசுவதில்லை என்று ஆனால் ஒரு நாள் கூட நீட்டிக்கவில்லை என்றே திரும்ப கொடுத்து விட்டான் மனதிற்கு கஷ்டமாக இருந்தது இப்படியான சூழல்கள் அந்த கஷண கோபம் அவனையும் மீறி செயல்பட வைக்கிறது சந்தோஷ் உண்டு மீண்டும் உறங்க சென்று விட்டான் ஷர்மியின் அறைக்குள் தான் அதே போல கீழே தலையணையை போட்டு சந்தோஷ் இருந்ததால் ஷர்மியின் மனநிலை அறியவில்லை பேசும் சந்தர்ப்பமும் இல்லை ரவி அலுவலகம் சென்றுவிட மீண்டும் அவன் மதியம் இரண்டு மணி போல உணவிற்கு வந்தான் வந்து பார்த்தால் அண்ணனும் தங்கையும் அப்படி ஒரு உறக்கத்தில் எதையும் உடனுக்குடன் செய்யும் வழக்கம் உள்ளவன் ரவி அதனாலேயே அவன் வளர்ச்சி எதையும் பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் என்று தள்ளி போடும் பழக்கமே கிடையாது காலையிலேயே சித்தப்பாவிற்கு வாட்ஸ்அப்பில் சந்தோஷின் ஜாதகம் அனுப்பி தாத்தாவிடம் கொடுத்து பார்க்க சொல்லியிருந்தான் அப்பாவிடம் கூட சொல்லவில்லை சந்தோஷ் என்ற பெயர் மட்டுமே இருந்தது அதனால் அவர்கள் இப்படி என்று அனுமானிக்கவில்லை யார் எனதோ ஜாதகம் என்று நினைத்தனர் நான் சொன்ன பிறகு வீட்டில் பேசிக்கலாம் என்று சொல்லி இருக்க தாத்தாவிற்கும் சித்தப்பாவிற்கும் ஏதோ ஜாதகம் என்று தெரியும் ஷர்மிலாவின் அண்ணன் என்று அனுமானித்திருக்கவில்லை அவர்களும் பார்த்து பத்துக்கு ஒன்பது பொருத்தம் இருக்கு என்று சொல்லிவிட இதோ அண்ணனும் தங்கையும் உறங்குகிறார்கள் என்று கௌசியுடன் பேச அமர்ந்து விட்டான் வாசன் உணவுண்டு மதிய உறக்கத்திற்கு போய்விட இவர்கள் இருவரும் மட்டுமே டைனிங் ஹாலில் சந்தோஷ் கேட்டான் என்று சொல்லாமல் கௌசி சந்தோஷ்க்கு பொண்ணு பார்க்குறாங்க உன்னோட ஜாதகம் பார்க்கலாமா என்று கேட்டான் கேட்ட கௌசியின் முகத்தில் குழப்பம் பார்க்கலாமான்னு ஏன் நான் என்ன கேட்குறீங்க அக்காங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் கேட்கலையே எல்லாம் பார்த்துட்டு சரி வந்த பிறகு பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்பாங்க அவ்வளோதானே ஜாதகம் பார்க்க முன்ன ஏன் என்கிட்ட கேட்கணும் என்று கேட்டாள் ஷபா என் தங்கனு ப்ரூஃப் பண்ணுறாடா என்று மனதிற்குள் கவுண்டர் கொடுத்தவன் அது மற்ற மாப்பிள்ளைங்க எல்லாம் தெரியாது சந்தோஷம் உனக்கு தெரியும் தானே அதனால் தெரியும்னா அண்ணியோட அண்ணாவா தெரியும் அவ்வளோதானே அப்போ என்னை விட உங்களுக்கு தான் நல்லா தெரியும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எதுனாலும் எனக்கு இது சரின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணால் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் யாரை வீட்டில் சொல்கிறீங்களோ அவங்க தானே செஞ்சுக்குவேன் அதனால் நீங்கள் பார்த்து முடிவு பண்ணுங்கள் என்று விட்டாள் ஷவா அவன் ஓகே ஓகே இல்லைன்னு நானே கன்ஃபியூஸ் ஆகிறேன் இதில் என்ன முடிவெடுக்க சொன்னான் அவன் கல்யாணம் ஏன் பொறுப்புன்னு வாக்கு வேற கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் நான் பண்ணுறது சரியாக தப்பான்னு தெரியல என்று மனதிற்குள் நொந்து கொண்டான் அதில் ஒரு விஷயம் இருக்கு என்ன என்றவளிடம் அவன் முன்னமே ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணியிருக்கான் அந்த பொண்ணுக்கு வேறு இடத்துல கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இப்போ திரும்ப வந்து ஒன்று தான் பிடிக்குதுன்னு நிற்கிது போல் அதனால தான் அவசரமாக கல்யாணம் பண்ணி வைக்க சொல்கிறான் இந்த மாதிரி ஏற்கனவே லவ் செஞ்சுருக்கான் இப்போ ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கான் என்றான் ரவி கௌசியின் முகத்தில் யோசனை பின்னே ரவியிடம் அண்ணா எனக்கு தெரியல நீங்கள் எந்த முடிவெடுத்தாலும் எனக்கு ஓகே என்று விட்டாள் அவன் லவ் பண்ணது உனக்கு பிரச்சனை இல்லையா இல்லைன்னுலாம் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் இதுக்காக யோசிச்சு வேண்டான்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு பார்க்க போகிற வேறு மாப்பிள்ளைக்கும் இதே மாதிரி ஏதாவது லவ் இருந்தால் அவங்க சொல்லலைனா நமக்கு தெரியவே தெரியாது இல்லையா அதான் யோசனை என்றவள் நான் என்னை கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு ஓகேன்னு தோணுனா பண்ணுங்க வேண்டானா விட்டுடுங்க என்று விட்டால் இதற்கு என்ன சொல்லுவான் அவனுக்குமே குழப்பம்தான் ஒத்து வந்து விட்டால் பரவாயில்லை ஒத்து வராவிட்டால் நீ சொல்லிதானே திருமணம் செய்தேன் என்று சொன்னால் என்ன செய்வான் வேறு இடம் என்றால்
அதையும் விட அம்மா நிச்சயம் முட்டுக்கட்டை போடுவார் என்று மனதுக்கு நிச்சயமாய் தோன்றியது குழப்பமானான் சாப்பாடு எடுத்து வைக்கட்டுமா என்று கௌசி கேட்க ம் என்றான் அவனுக்கு திரும்ப ஃபேக்டரிக்கு உடனே போக வேண்டியிருந்தது அவன் உண்டு முடிக்கவும் ஒருவேளை உனக்கு ஓகேன்னு தோணுனா வீட்டில் பேசும் போது அவர் லவ் மேட்டர்லாம் சொல்லாத என்றாள் கௌசல்யா ரவியின் முகம் புன்னகை பூத்தது இது அவனோட பர்சனல் இது நடந்தாலும் நடக்கலனாலும் நீயும் யார்கிட்டையும் எப்பவும் சொல்லக்கூடாது என்றான் சிரித்தவள் சொல்ல மாட்டேன் என்றாள் உடனேயே அண்ணா அண்ணி எதுவும் பேசுவாங்களா பேசுனா என்ன சொல்ல நாம் சரின்னு சொன்னால் தான் பேசுவா இல்லைன்னா உன்கிட்ட பேசுவான்னு தோணலை பார்ப்போம் அப்படியே பேசுனா என்ன சொல்லுவேன் வீட்டில் சொல்கிறது தான் சொல்லுவேன் அதையே சொல் என்கிட்ட கோவப்படுவாங்களா மாட்டா என்றான் உறுதியாக பின்பு உண்டு அவன் சென்று விட்டான் மூன்று மணி அளவில் தான் ஷர்மிலாவும் சந்தோஷம் உணவுண்ண வந்தனர் அதுவும் கௌசி அண்ணி ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு எழுந்து சாப்பிடுங்க என்று சொன்ன பிறகு அந்த சத்தத்தில் தான் எழுந்தனர் சந்தோஷ் உண்டதும் கிளம்பி விட்டான் டேக் அ பேபி எதுனாலும் கூப்பிடு என்று சொல்லி அவன்தான் பேப்பர் ஃபேக்டரியில் காலையிலிருந்து செல்லவில்லையே என்ற அவசரத்தில் சென்றான் இதில் தன்னை கவனித்து பார்க்கும் கௌசல்யா எல்லாம் கருத்தில் படவே இல்லை வரங்க என்ற வார்த்தையோடு சென்று விட்டான் ஓ இவனுக்கு தெரியாது போல என்றுதான் கௌசல்யா நினைத்தாள் அவன்தான் கேட்டிருப்பான் என்று தெரியவில்லை அவர்கள் அமரவும் வீட்டை பார்த்து கொள்ளும் சசிமாவும் ரமேஷும் வந்துவிட்டனர் எப்படி இருக்க ஷர்மிமா என்றபடி நல்லா இருக்கேன்கா முன்னாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த என்று அவருடன் சிறிது நேரம் கதை பேசினாள் ஷர்மி பொதுவாக இப்படி வேலை செய்பவர்களிடம் கதை பேசுவது அபூர்வம் மனதை ரவி என்ற ஒருவனிடமிருந்து திசை திருப்ப முயன்றாள் கணவன் முக்கியமானவன் தான் ஆனால் அவன் மட்டுமே வாழ்க்கை கிடையாது அவன் போ என்று சொன்னால் போடா என்று சொல்லி செல்ல வேண்டும் அதை விட்டு இப்படி உண்ணாமல் உறங்காமல் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் படுத்து கொள்ளக்கூடாது முதலில் அவனை எல்லா விஷயத்திற்கும் எதிர்பார்க்காதே நீயே செய்து பழகு அவனை பிடித்தம் என்பதனை விட பழக்கம் என்று ஆக்கிக் கொண்டாய் சிகரெட் போல குடி போல போதை வஸ்து போல அவனுக்கு நீ அடிமையாகிவிட்டாள் அவனிலிருந்து வெளியே வா நீ தனி மனுஷி தைரியமாய் இருக்க வேண்டும் கதை பேசி கொண்டிருந்தாலும் இப்படி பல எண்ணங்கள் அவளுள் ஓடிக்கொண்டிருந்தன ஷர்மிலாவின் மனதின் எண்ணங்கள் எதையும் அறியாத ரவி கேசவனிடம் உங்களுக்கு கௌசல்யாவை சந்தோஷ்க்கு பொண்ணெடுக்க சம்மதமா அப்படி இருந்தா வீட்டில் பேசுறேன் என்று பேசி கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து ரவி வீடு வந்தவன் ஷர்மிலாவிடம் இந்த விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லலாம் என்று தேட மீண்டும் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தது போல ஒரு ஒதுக்கம் அவனின் பார்வையை சந்திக்க மறுத்தாள் இப்போ என்ன என்று மனதிற்குள் சலித்து கொண்டவன் என்ன என்று யோசனை செய்ய காலையில் அவன் பேசியது கொண்டுதான் என புரிந்தது நீ உன் வாய் அடக்க போறதில்லை உன் வாழ்க்கை நிம்மதியாக இருக்க போகிறதும் இல்லை என்று அவனுக்கு அவனே நொந்து கொண்டான் ஷர்மி உன்கிட்ட சந்தோஷ் கல்யாண விஷயமா பேசணும் என்று அவன் அழுத்தமாய் அதன் பிறகு தான் ரூமினுள் வந்தாள் ஊரில் சொல்லி ஜாதகம் பார்த்துட்டேன் ஆனால் அது உன் அண்ணனுக்கு தெரியாது பொருத்தம் நல்லா இருக்கு நான் கௌசிக்கிட்ட கேட்டேன் அவனுக்கு ஓகேனா ஓகேன்னு சொல்லிட்டா உங்கள் அப்பா கிட்ட பேசிட்டேன் அவருக்கும் ஓகே இப்போ உங்ககிட்டையும் சொல்லிட்டேன் இங்கே அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டு ஊரில் பேசிட்டுமா அதில் ஒரு சிக்கல் இருக்கு எங்கள் அம்மா முட்டுக்கட்டை போடுவாங்க விசாலி அத்தையை அவங்ககிட்ட பேச சொல்லலாமா என்றான் தேர்ந்த பிஸ்னஸ்மேன் அல்லவா எங்கே எந்த காயை நகர்த்தி சுமூகமாய் திருமணம் முடிக்கலாம் என்று பார்த்தான் அந்தோ பரிதாபம் ஷர்மிலா ஒத்துக்கொள்ளவில்லை அப்பாவை பேச சொல்கிறான் சந்தோஷ்க்கு தங்கையா நான் பேசுகிறேன் அவ்வளோதான் வேற யாரும் பேசக்கூடாது அவசரப்பட வேண்டாம் யோசிக்கலாம் என்றான் ரவி அவனின் மனதில் அவனே எல்லாம் எல்லாம் பேசி கொண்டாலும் சிறு பிசிறு ஒரு அபஸ்பரம் இருந்தது அது சந்தோஷின் அப்பா அப்பாவை போல அவன் இருந்து விட்டால் கௌசியின் வாழ்க்கை நரகம் அல்லவா முதல்ல அப்பா கிட்ட பேசிட்டு அப்புறம் தாத்தா பாட்டி கிட்ட பேசிட்டு அப்புறம் அவங்களே அம்மா கிட்ட சொல்லிக்கிட்டோம் இதானே எப்பவும் வழக்கம் என்னவோ சந்தோஷ் சொல்ற வரைக்கும் தோணல அவன் சொன்ன பிறகு தோணுச்சு கௌசி அவன் வாழ்க்கையில வந்தா நல்லா இருப்பான் முதல்ல மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சுத்துறது இல்லை பார்ட்டி பண்ணுறது இல்லை செலவழிக்கிறதில்ல இந்த மாதிரி இருந்த சில குறைகளும் இல்லை என் அண்ணானு நான் சொல்லலை அவன் ரொம்ப நல்ல பையன் நீங்கள் கௌசியை நம்பி கொடுக்கலாம் எங்கள் அப்பா மாதிரி இல்லை என்றாள் ரவி வியப்பாய் பார்க்க நீங்கள் குறையா நினச்சா இதை மட்டும்தான் நினப்பீங்கன்னு தோணுச்சு என்றாள் நான் இதை யோசித்தேன் ஆனால் என்னவோ எனக்கு சந்தோஷ் மேலே ஒரு நம்பிக்கை என் மனசு எப்போவும் சரியாக தான் சொல்லும் ஆனால் அது இல்லை எங்கள் அம்மா இதை சொல்ல வாய்ப்பு இருக்கு என்றான் ஓ என்றவள் ஆனால் எனக்கு யாரோடையும் சண்டை போட முடியும்னு தோணலை எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது அதுவும் இல்லாமல் அப்பா பக்கம் தப்பு இருக்குது எனக்கே ஒப்பாதப்போ நான் அவரை சப்போர்ட் பண்ணி பேச முடியாது என்றால் என்ன செய்ய என்று புரியாத பாவனையில் நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டியிருக்காது தாத்தா முடிவு தான் தாத்தா என்கிட்ட கேட்பார் நான் சொல்லிக்குவேன் நான் சொல்கிறது இந்த பேச்செல்லாம்
அப்பா சைடெல்லாம் ஒத்த பசங்க அப்போ பெருசாக க்ளோஸ் சர்க்கிள் ரிலேட்டிவ்ஸ் இல்லை அப்படி பார்த்தா அதிக பழக்கம் இல்லைனாலும் எங்கள் ரிலேட்டிவ்னு பார்த்தா அம்மா வீட்டு சைடு இருக்க உங்கள் வீடு தான் என்ன இருந்தாலும் எங்கள் அம்மா உங்கள் வீட்டு பொண்ணு சந்தோஷ்காக பொண்ணு கேட்குற உரிமை இருக்குது மீறி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னால் வேறு யோசிக்கலாம் விசாலிமா முடியவே முடியாது எங்கள் அப்பாவோட அவங்க கூட நிற்கிறது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நாங்கள் கேட்டு இல்லாதது அவங்க கேட்டு வேண்டாம் எப்படி அத்தை பொண்ணு கொடுக்காமல் போகிறாங்கன்னு நான் பார்க்குறேன் என்றால் உறுதியான குரலில் நீங்கள் மட்டும் என்னை கட்டாயப்படுத்தி கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் பொண்ணு கேட்டால் அவங்க அம்மா ஒத்துக்க மாட்டாங்களா கௌசிக்கிட்டே நீங்கள் ஓகே சொல்லுங்க என்றால் உடனேயே அவளை அறியாமல் மீண்டும் அவனை குற்றம் சாட்டினால் ஷர்மிலா ரவியை குத்தி காட்ட சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை நீங்கள் செய்யலாம் எங்களுக்கு மட்டும் இதெல்லாம் பார்ப்பீர்களா என்பது போலதான் பேசினாள் ஆனால் ரவியின் மனதில் முனுக்கென்று ஒரு கோபம் பிரபாகமாக பொங்கியது அவனின் அம்மாவிடம் பெண் கேட்க சொன்னான் கேட்கவில்லை அவனே சென்று கேசவனிடம் கேட்டான் அவரும் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை மகளின் விருப்பம் என்றுதானே விட்டார் மரியாதையான மறுப்புகள் சீற்றம் கொடுக்காது இவளினது எப்போதும் அலட்சிய பார்வைதானே அதுவே என்னோடு மட்டுமே உன் திருமணம் என்று செயல்பட வைத்தது என்ன நான் குறைந்து விட்டேன் என்ற எண்ணம் தான் எப்போதும் இப்போது கூட இன்னும் இவளின் வீட்டில் வேலை செய்தவன் என்று நினைப்புதான் போல அதுதான் மலை அளவு என் மீது பிடித்தம் இருந்தாலும் எப்போதும் விட்டு கொடுத்து போகிறாள் என்று தோன்ற நீ எதுவும் பேசிவிடாதே என்று வெகுவாக தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் முயன்று சாதாரணமாக காண்பித்து சாப்பிட்டியா என்றான் ஷர்மிலா அதற்கு பதில் சொல்லாமல் தலை தூக்கி நேரம் பார்க்க அது ஏழரை என்று காண்பித்தது குறிப்பறிந்து எட்டு மணிக்கு தானே சாப்பிடுவ ஒரு வாக் போலாமா என்றான் போகலாமா வேண்டாமா என்று வெகுவாக யோசனை அவள் யோசித்து முடிக்கும் முன்னமே அவன் இலகுவான உடைக்கு மாறி இருந்தான் வேஷ்டி டிஷர்ட் கூடவே கிளம்பு என்ற வார்த்தையோடு நீ கூப்பிட்டா நான் வரணுமா மாட்டேன் என்று மனம் முரண்டு பிடிக்க போயண்டி என்று ஒரு பக்கம் சொல்ல அவளின் மாறிய பாவனைகளை பார்த்து அவளை மேலே யோசிக்க விடவில்லை போலாம் என்று நடக்க ஆரம்பிக்க பின்னால் நடந்தால் அவர்களின் வீடு இருந்த வீதியில் தான் நடந்தார்கள் பெரிய வீதி எல்லாம் பங்களா விடுதான் ஆனால் கேசவனின் வீடு இன்னுமே பிரம்மாண்டம்தான் பரம்பரை சொத்து மிக முன்னும் வாங்கியது அதனால் அண்ணா நகர் ஏரியாவாகட்டும் வீடு இருக்கும் பரப்பளவாகட்டும் மிக அதிகம் அதுவே இன்றைய நிலைக்கு பல கோடி பெருமானம் உள்ளது இவர்களின் வீடும் அந்த பகுதிதான் ஆனால் சற்று தூரத்தில் வாடகை ரவி சொன்னதில்லை மிக அதிகம்தான் அவனுமே சில மாதங்களாக இங்கேதான் இனி தொழில் என்றாகிவிட்டது வீடு வாங்கலாம் என்று நினைத்துதான் இருந்தான் ஷர்மிலா கேசவனிடம் சந்தோஷிடமும் பேசி இருக்க அவனின் எண்ணத்தை உடனே செயலாக்க முடிவு செய்து விட்டான் ஷர்மிலாவின் பெயரில் மெதுவாக நடக்க ஆரம்பித்தவன் அவனாகவே நமக்கு வீடு வாங்கலான்னு இருக்கேன் எங்க வாங்கலாம் எந்த மாதிரி வாங்கலாம் இல்ல இடம் வாங்கியோ இல்ல பழைய வீடு வாங்கியோ புதுசா கட்டலாமா என்றான் நீங்க வீடு வாங்க என்னைய கேட்குறீங்க என்றால் அலட்சியமாய் நாம சேர்ந்து வாழ போற வீடு அப்போ உன்னோட சாய்ஸ் படி வச்சுக்கோ எனக்கு பெருசா இப்படி அப்படி இருக்கணும்னு கிடையாது என்றான் பொறுமையாகவே உங்க வீடு நீங்க எப்படி வேணா வாங்குங்க இப்ப வேணா நீங்க நான் வெளியில போக சொல்லலாம் இதுல நான் சொல் என்ன இருக்க முகத்தில் அடித்தார் போல சொல்ல ரவி எதுவுமே பேசவில்லை மௌனமாகி விட்டான் இல்லை அப்படியெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் என்று சமாதானமும் சொல்லவில்லை நீதான் வீடு எப்படி வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தவும் இல்லை என்னை நம்பு நம்பு என்றா சொல்ல முடியும் நம்பிக்கை தானாய் வர வேண்டும் இவளுக்கு எப்போதும் என் மீது வராது உண்மையில் நம்பிக்கையின்மைதானே இந்த திருமணத்தின் அடிப்படை என்று தோன்ற ஒரு கசந்த முறுவல் தான் தான் செய்த சில செயல்கள் அப்படி என்றாலும் அதற்கு காரணமும் நம்பிக்கையின்மைதானே இதே யோசனைகள் தான் அவனுள்ளும் திட்டுவான் சண்டையிடுவான் கடுமையாக பேசுவான் என்று நினைத்தாள் ஆனால் அப்படி எதுவும் செய்யவில்லை நிச்சயம் சமாதானம் செய்வான் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனால் எதுவுமே செய்யவில்லை அதன் பிறகு அரை மணி நேரம் நடந்தனர் எந்த பேச்சும் இல்லை வீடு அருகில் வந்து விட்டதும் குழந்தை பிறந்த பிறகு அவங்க கல்யாணம் பேச்சு பேசலாமா இல்லை இப்பவே பேசலாமா என்று கேட்டான் குழந்தைக்கும் கல்யாணத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் அது சும்மா நான் ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னேன் அவங்க நேரம் கால கூடி வந்தால் நடக்கட்டும் என்னால் எனக்காக எதுவும் தள்ள வேண்டாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரம் பண்ணிடுங்க என்றால் ஸ்திரமாக தனியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது என்று சந்தோஷ் சொன்ன பிறகு தனியாய் விட மனதில்லை கௌசி இல்லை என்றால் இங்கு வந்து இருடா என்று சொல்லி இருப்பாள் இப்போது கௌசி இருப்பதால் அதுவும் சொல்லவில்லை சமையலை சசிமா பார்த்து கொள்வதால் வாசன் கௌசி ஷர்மி ரவி நால்வரும் ஒருங்கி அமர்ந்துதான் உண்டனர் கௌசி தான் பேச வாசனும் ஷர்மியும் பதில் கொடுத்தனர் ரவி எதுவுமே பேசவில்லை கேட்கவில்லை எதுவும் செய்யவில்லை உணவுண்டு வாசன் அவரின் ரூம் போக ரவி பின்னோடு சென்றான் 
திருமணம் குறித்து பேச போகிறான் என்று புரிய உணவுண்ட உடனே உறங்க வேண்டாம் என்று நினைத்து டிவியில் படம் போட்டு அமர்ந்து கொண்டாள் அது ஹோம் தியேட்டருடன் கூடிய தனி ரூம் அது ஒரு பழைய படம் அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்களும் இவளை தேடி கௌசி வந்தவள் என்ன நீ இது பார்க்குறீங்க என்றாள் நான் நிறைய மாயாஜால பழைய படம் பார்ப்பேன் பாதாள பைரவி தான் எடுத்தேன் இது மாறினது சரி இதுவே பார்ப்போன்னு உட்காந்துட்டேன் உனக்கு போர் அடிக்குதா வேற பார்க்கலாமா என்று கேட்க வேண்டாம் வேண்டாம் இதுவே நானும் பார்க்குறேன் என்று கௌசி அமர்ந்து கொண்டாள் ஆனால் அவளுக்கு பத்து மணிக்கெல்லாம் தூக்கம் சொக்க நீ நான் தூங்க போகிறேன் என்று சொல்லி சென்று விட்டாள் மாசிலா உண்மை காதலே மாறுமோ செல்வம் வந்த போதிலே என்று பானுமதியும் எம்ஜிஆரும் பாடிக்கொண்டிருக்க இவளை காணாமல் தேடி ரவி வந்தான் இவளின் அருகில் அமர்ந்தவன் அப்பா கிட்ட பேசிட்டேன் உங்க அப்பாவையும் பேச வச்சுட்டேன் இனி அவங்க பேசிப்பாங்க எதுவும் ப்ராப்ளம்னா மட்டும் நம்ம பேசிக்கலாம் என்று சொன்னவன் அங்கேயே சாய்ந்து அமர்ந்து கண்களை மூடிக்கொண்டான் உறக்கத்திற்காக நீங்க போய் படுங்க நான் பார்த்துட்டு வரா என்றாள் இல்ல இங்கே இருக்க என்றான் குரலிலும் சோர்வு உடல் மொழியிலும் சோர்வு அது அவளால் உணர முடிந்தது ரவியின் வேலையின் அளவும் வலுவும் தெரியும் அவனுக்கு உறக்கம் மிக அவசியம் என்று புரிந்தவள் அவனை தள்ளி நிறுத்த வேண்டும் தனியாய் செயல்பட வேண்டும் என்ற முடிவுதான் ஆனால் வருத்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லையே அவனின் சோர்வு தாக்க தூங்க போலாம் என்று எழுந்து கொண்டாள் தான் அவனை தேடுவது போல அவன் தன்னை தேடுவதில்லை என்பதுதானே அவளின் தலையாய குறை ரவி எவ்வளவு தேடுவான் என்பதை காண்பிக்கும் சந்தர்ப்பமே இல்லை என்பதை விட அவனுக்கு காண்பிக்க தெரியாது அவளை திருமணம் செய்ய முடிவெடுத்த நாளிலிருந்து அவளை தவிர வேறு பிரதான சிந்தனை கிடையாது மற்றது எல்லாம் இரண்டாம் பட்சம்தான் இதோ ஷர்மிலா சென்று ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்து கொண்டாள் ஆனால் அவள் இல்லாத வீட்டிற்கு வரப்பிடிக்காமல் ஃபேக்டரியில் தானே இருந்தான் காலையிலிருந்து அதையும் இதையும் யோசித்து நிறைய வேலைகள் செய்து என்று அவனுக்கு மிகுந்த சோர்வு உணவு கூட சரியாய் உணவில்லை ஷர்மியின் முக திருப்பல் அவனை வெகுவாய் அழுத்தியது எப்போதும் ஷர்மியை ரவி தான் கவனித்துக் கொள்வான் வீட்டையும் அவன் தான் கவனிப்பான் அலுவலகமும் அவன் தான் உண்மையில் பெண்கள் மல்டி டாஸ்கிங் ஆனால் ஆண்கள் பெரும்பாலும் அப்படி கிடையாது இங்கே ரவி தான் எல்லாம் ஷர்மிக்கு பெரிதா எந்த பொறுப்புகளும் கிடையாது ரவியை கவனிப்பது உட்பட அவனது எல்லாம் தன்னை போல நடக்கும் உணவு கூட சேர்ந்துதான் உண்பர் அவர்கள் அவர்களே எடுத்து போட்டுக் கொள்வர் அவனுக்கு என்ன பிடிக்கும் எவ்வளவு உண்பான் என்று கூட இத்தனை நாட்களில் ஷர்மிக்கு தெரியாது அவள் பெரிதாய் கவனித்தது இல்லை ஆனால் ரவிக்கு முன்பும் ஷர்மியை தெரியும் இப்போதும் இன்னும் அக்கு வேறு ஆணி வேறாய் தெரியும் இன்னும் ஷர்மிக்கு பெரிதாய் ரவியை தெரியாது என்பதுதான் உண்மை அவனின் பழக்க வழக்கங்கள் அவனின் எண்ணங்கள் அவனின் செயல்கள் இப்படி அவள் தனக்கும் உண்மைக்கும் இடையில் போராட ரவியை கவனிப்பது எல்லாம் இல்லை தனக்கு அவனின் மீதான பிடித்த உண்மை அவனின் செயல்கள் இப்படி ஒரு போராட்டம் இடையில் சில காலம் வேறு எதுவும் நினைவு வராதபடி அவளின் வாழ்க்கை அவனோடு அவர்களுள் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மேக்ஸ் என்று எல்லாம் ஒத்து போக இவளோ அவளுள் தலை தூக்கும் ஹிஸ்ட்ரி ஜியோகிரபி சிவிக்ஸ் என்று ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தாள் உள்ளே சென்றவள் தளர்வான உடை அணிந்து படுக்க ஆயத்தமாக ரவியோ படுத்து கண்மூடி இருந்தான் தன்னை போல கைகள் அவ்வப்போது தலையை பிடித்து விட்டது தலைவலிக்குதா என்றால் அவளையும் மீறி உம் என்ற சத்தம் மட்டும் மாத்திர இருக்கா எங்க இருக்கு எடுக்கிற என்றால் இல்ல வேண்டாம் வாக்கிங் போனப்போ நல்லா தானே இருந்தீங்க இப்ப ஏன் வலிக்குது என்ற கேள்வி கேட்க தெரியல என்றான் ஒற்றை வார்த்தையாக அதற்கு மேல் அவளும் பேசவில்லை அமைதியாய் சென்று படுத்து கொண்டாள் ஆனால் நல்ல இடைவெளி விட்டு ஆம் தனியாய் பழக வேண்டும் என்றால் முதலில் தனியாய் படுத்து பழக வேண்டும் அல்லவா மனதிற்குள் ஒன்றிலிருந்து வரிசையாக என்ன ஆரம்பித்தாள் உறக்கம் வருவதற்காக அது இரண்டாயிரத்தை தாண்டிய போது உறக்கம் அவளையும் மீறி அணுகி இருந்தது ஆனால் பக்கத்தில் படுத்திருந்தவனோ தலைவலியின் உச்சத்தில் இருந்தான் உறக்கமும் அணுகவில்லை நேற்றைய போல ஷர்மி அருகில் அணைத்து படுத்திருந்தால் அவனின் மனது சமன்பட்டு தலைவேதனையும் குறைந்திருக்குமோ என்னவோ ஆனால் அவள் தான் தள்ளி படுத்திருந்தாளே ரவியாய் சென்று அணைக்க தயக்கம் எல்லாம் இல்லை ஷர்மி நன்கு உறங்குகிறாள் இதில் தான் அருகில் சென்றாலும் அசைந்து கொண்டே இருக்க வாய்ப்பு அதிகம் அவளின் உறக்கம் கெடும் என்று விட்டம் வெறித்து பல மணி நேரத்திற்கு பின் தான் உறங்க முடிந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு எல்லாம் எல்லாம் சிறப்பாய் நடந்து கொண்டிருந்தது ஆம் இதோ ஒரே வாரம் நேற்று மாலை கௌசல்யா சந்தோஷின் நிச்சயதார்த்தம் முடிந்திருக்க இன்று இப்போது ஷர்மிலாவின் வளைகாப்பு நடந்து கொண்டிருந்தது சீதா இரண்டு நாட்கள் முடியவே முடியாது மற்ற மூன்று பெண் மக்களுக்கு எப்படி மாப்பிள்ளை பார்த்தோமோ அப்படித்தான் பார்க்க வேண்டும் இவ்வளவு வசதியாய் பார்த்தால் அவர்களுக்குள் வேற்றுமை வரும் அது மட்டுமல்லாமல் கேசவனின் வாழ்க்கை முறை குறித்தும் கேள்வி எழுப்ப சீதாவின் மாமனார் மாமியாரோ எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் நாங்கள் தான் மாப்பிள்ள முடிவு பண்ணோம் கௌசிக்கும் நாங்கள் பண்ணுறோம் 
உனக்கு பொண்ணோட அம்மாவா வந்து நிற்கணுமுனா நில்லு இல்ல வீட்டுல இருந்துக்கோ என்று வெட்டினர் மாமனார் மாமியாரை மீறி அவரால் எதுவுமே செய்ய முடியவில்லை இன்னும் வாசனும் அவரிடம் பேசவில்லை ரவியும் அவரிடம் பேசவில்லை அதையும் விட சீதாவும் சென்று பேசவில்லை ஷர்மிலாவும் ரவியும் வந்தபோது ஷர்மிலாவிடம் பேசினார் எப்படி இருக்கு உடம்பு என்று அதுவும் அவளாக பேசிய பிறகு ஷர்மிலா வித்தியாசம் எதுவும் காண்பிக்கவில்லை வீடு வந்ததுமே சகஜமாக இரண்டொரு வார்த்தை பேசினாள் கௌசையின் நிச்சயம் குறித்து இன்னும் வேலைங்க எதுவும் செய்யணுமா என்பது போல அதன் பிறகே இந்த சீதா அவளிடம் பேசினார் ரவி ஷர்மியிடம் நீ பேசு என்றும் சொல்லவில்லை பேசாதே என்றும் சொல்லவில்லை அப்பாதான் சரின்னு சொல்ல சொல்லிட்டாரு என்று சொல்லிவிட்டாள் கௌசி உண்மையில் வாசன்தான் சரி என்று சொல்லவும் சொல்லியிருந்தார் வீட்டினரின் முடிவாய் அதன் பிறகே ரவி சொல்லியிருந்தான் நேற்று மாலை நிச்சயம் வெகு சிறப்பாய் முடிந்திருந்தது இன்னும் இருபது நாட்களில் திருமணம் கும்பகோணத்து பின் ரிசப்ஷன் சென்னையில் சீதா முகத்தை தூக்கி வைத்திருக்க மற்ற பெண்கள் அவரை பிடிப்படி என்று பிடித்து விட்டனர் எங்க தங்கைக்கு வசதியான வாழ்க்கை அமைஞ்சா நாங்க பொறாமப்படுவோமா இல்ல வேண்டாம் சொல்லுவோமா இல்ல நாங்களா வசதியே இல்லாம இருக்கோமா நீ செய்யறது சரியில்லமா என்று அதையும் விட அவர் ஏதோ பேசி அண்ணி கோபித்து சென்றது பின்னர் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தது வாசன் அவருடன் பேசாதது எல்லாம் தெரிந்து ஏன் இப்படி பண்ற என்று இன்னும் திட்டி வைத்திருக்க அமைதியாய் அடக்கி வாசித்தார் சந்தோஷ் எல்லோருடனும் நன்றாக பழகிவிட்டான் முக்கியமாய் அவனின் சகலைகளுடன் அது ரகலையாய் களை கட்ட எப்போதும் போல ரவி எல்லோருடனும் பேசினாலும் தள்ளிதான் என்றான் பொதுவிலேயே அவன் அப்படித்தான் இப்போது மனதும் சுணங்கி இருக்க இன்னுமே அமைதியாகிவிட்டான் ஆம் ரவியும் ஷர்மியும் அதன் பின்னர் சண்டையிட்டுக் கொள்ளவில்லை இவள் தனியாய் பழக வேண்டும் என்று முடிந்தவரை அவளின் வேலைகளை அவள் பார்க்க நினைக்க ரவியும் நெருங்கவில்லை பேச்சுகள் தேவைக்கு ரவியின் அக்கறை எங்கேயும் குறையவில்லை ஆனால் நெருக்கமில்லை எப்போதும் ஷர்மிக்கு செய்யும் வேலைகள் எல்லாம் அவனே செய்தான் நடைப்பயிற்சிக்கு இருவரும் செல்வது அவளின் மாத்திரைகள் எடுத்து கொடுத்து இரவில் பால் கொடுப்பது வரை படுக்கையில் பக்கம் பக்கம்தான் ஆனால் நெருங்கவில்லை அணைப்பு கூட இல்லை இருவருமே முயற்சிக்கவில்லை ஒரு ஒட்டியும் ஒட்டாத தன்மை இருவருமே அதை உடைக்கவில்லை ஆனால் சண்டை சச்சரவு வாக்குவாதம் போல எதுவும் இல்லை ஒருவரின் அருகாமையில் அடுத்தவர் அமைதியாய் இருந்தனர் அதுவே போதும் என்பது போல ரெண்டு வீட்லேயும் ஓகே பொண்ணு பார்க்கறதெல்லாம் வேண்டாம் நேரடியா நிச்சயம் என்றான் ரவி ஓ நாம் என்ன பண்ணணும் ஷர்மி கேட்க நாம் பண்ண ஒன்றும் இல்லை அங்கே இருந்தால் வேலை இருக்கும் நம்ம அன்னைக்கு காலையில் தான் போவோம் என்றுவன் அப்புறம் அடுத்த நாள் உனக்கு வளகாப்பு பண்ணலான்ருக்கேன் தாத்தா பாட்டி கிட்ட சொல்லிட்டேன் உங்கள் வீட்டில் கூப்பிட்றோம் ஆனால் அவங்க எதுவும் பண்ணல நான் தான் பண்ணுறேன் அவங்க பண்ணுன்னா அவங்க கூட்டிகிட்டு போகணும் அதனால் அவங்க பண்ண வேண்டாம் உங்கள் அப்பா கிட்ட நான் பேசிக்கிறேன் என்று விட்டான் அன்றைய சண்டையின் நினைவுகளில் வளகாப்பு வேண்டாம் என்று ஷர்மி சொல்ல ஏன் வேண்டாம் எனக்கு என் மனைவிக்கு வளகாப்பு செய்யணும் எந்த குறையும் இருக்கக்கூடாது என்று விட்டான் ஒரு மறுத்து பேச முடியாத குரலில் ஷர்மியும் அதற்கு மேல் பேசவில்லை இதோ அதன் பொருட்டு என்று ஷர்மி மனையில் அமர்ந்திருக்க எல்லோரும் நலங்கிட்டு கொண்டிருக்க பேரனின் மனைவியின் வளைகாப்பு என்ற அந்த தள்ளாத வயதிலும் ரவீந்திரனின் பாட்டியை எல்லாம் முன்னின்று செய்தார் அவர் ஏவும் வேலைகளை மட்டுமே அவருடைய இரண்டு மருமகளும் செய்து கொண்டிருந்தனர் பெண்கள் எல்லோரும் கண்ணாடி வளையிட்டு முடிக்க ஆண்கள் முறை வரும்போது வந்த கேசவன் நவரத்தினங்களில் வலை போட்டார் கை கொல்லவில்லை ஷர்மிக்கு ஆம் ஒரே வலையலில் நவரத்தினங்கள் இல்லை ஒரு ஒரு ரத்தினமும் ஒரு வலவி வைரத்தில் ஆரம்பித்து முத்து பவலம் மரகதம் என்ற அத்தனையும் எப்படியும் அரை கோடி அளவில் பெறும் உறவுகள் அத்தனை பெரும் அசந்துதான் பார்த்தனர் டே என்ன ஊட்டுக்காரர் இத்தனை செய்யறாரு என்று விசாலியின் அம்மா காதை கடிக்க அவர் பொண்ணு அவர் செய்யறாரு உனக்கு என்னம்மா நீ வாயை முடிட்டு பேசாம இரு யார் காதலியாவது விழ போகுது ஏன் ஒரு ரெண்டு உன் கையில கொடுத்து போட சொன்னா என்ன எல்லாம் அவரே போடணுமா என்று அப்போதும் விசாலியின் அம்மா பேச மா பேசாம இருங்க ஏற்கனவே இப்படி ஏதோ பேச போய் தான் மாப்பிள்ளை எங்க வளகாப்பு செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாரு அவரே செய்யறேன்னு சொல்லிக்கிட்டாரு இப்ப நீங்க எதுவும் பேசி வைக்காதீங்க யாருக்கு அதுலயும் விழுந்து பிரச்சனையாச்சும் ஒன்று தொலைச்சிடுவேன் என்று மிரட்டி கொண்டிருந்தார் சரி இன்னைக்கு விடு நேற்று பொண்ணுக்கு நகை போட்ட போ உன்னை போட சொல்லியிருக்கலாம் தானே அதையும் ஷர்மிலா தான் போட்டா அதனால என்ன அவங்க அப்பா அவகிட்ட கொடுத்து போட சொன்னாரு போட்டா ஏன் வேற எல்லாத்துக்கும் நானும் அவரும் தானே முன்ன நின்னோம் அதெல்லாம் உன் கண்ணுக்கு தெரியலையா அவ அம்மா இருந்தா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பொண்ணு கையில கொடுத்து தானே போட சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க அப்பாவும் அதானே செஞ்சாரு மா இனி ஒரு வார்த்தை ஏறுக்கு மரம் பேசினாலும் இனி எங்க வீட்டு விசேஷத்துக்கு நான் உங்களை கூப்பிட வேண்டான்னு சொல்லிடுவேன் ஏற்கனவே உன்னால ரெண்டு மூணு முறை அசிங்கப்பட்டுட்டேன் இதுக்கு மேல என்னால முடியாது என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன்னா இனி கூப்பிடவே மாட்டான் உங்களை என்று கடுமையான குரலில் சொல்லி தனியாய் சென்று நின்று கொண்டார் இவ நல்லதுக்கு சொன்னா இவையே இவ்வளோ கோவிக்கணும் விசாலியின் அம்மா மனம் சுணங்க
என்று ரவியை வியந்துதான் பார்த்திருந்தான் அவர் பூட்டிய பிறகு யார் வளை போடவும் கையில் இடமில்லை அதனால் பின்னர் வந்தவர்கள் எல்லாம் ஆசிர்வாதம் மட்டுமே செய்ய ரவி வந்தவன் அவளுக்கு சந்தனம் பூசி மஞ்சள் குங்குமம் மட்டும் வைத்துவிட என்ன மாமா ஷர்மிக்கு கிஃப்ட் எதுவும் இல்லையா என்று சந்தோஷ் மம்பு பேசினான் உங்க அப்பா எனக்கு கேப் கொடுக்கவே இல்லையே நான் எங்க வள போட்டேப்போ என்று விட்டான் உண்மையில் அவர் எதுவும் வாங்கவில்லை பாட்டி சொல்லியிருந்தார் விருந்து மட்டும் சிறப்பாக செய்வோம் வேறு எதுவும் வேண்டாம் கண்ணுப்படும் என்று அதற்கே ரவி வருகிறவர்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்து ஷர்மியிடம் கேட்க அவள் தன் இஷ்டத்தை சொல்லி இருக்க அதை செய்திருந்தான் ஆம் ஏழு வகை ஸ்வீட்டு காரம் நீட்டை பேக் செய்து அதனுடன் மஞ்சள் குங்குமம் வலையில் எல்லாம் ஒரு ஜூட் ஹேண்ட்பேக்கில் போட்டுக் கொடுக்க இருந்தனர் கேசவன் எதுவும் அவர்களிடம் சொல்லி இருக்கவில்லை எப்படியும் ஏதாவது மகளுக்கு செய்வார் என்று தெரியும் ஆனால் இதனை எதிர்பார்க்கவில்லை நேற்று நிச்சயத்திற்கே கௌசிக்கு போட்ட நகைகள் எப்படியும் ஒரு இருபத்தி ஐந்து பவுனாவது இருக்கும் இவர்கள் பெண்களுக்கு போட்டதே ஐம்பது பவுன் தான் கௌசிக்கும் அதுதான் செய்ய இருந்தனர் எதுவும் அதிகம் எல்லாம் கிடையாது எல்லா பெண்களுக்கும் என்னவோ அது மட்டும்தான் என்று தாத்தா முறையாய் கேசவனிடம் சொல்லியும் இருந்தார் எங்களுக்கு பணமோ நகையோ ஒரு பொருட்டே இல்லை கேசவனும் சொல்லி இருந்தார் ஒரு வகையில் இன்னும் மனப்பெண்ணுக்கு செய்ய நினைத்தவர் அவர்களுக்கு அதிகமாய் தோன்றினால் என்ன செய்வது என்றுதான் குறைவாய் செய்தார் ஆனால் மகளுக்கு அப்படி அல்லவே திருமணத்திற்கே ஏகத்திற்கும் நகைதான் இதில் வளைகா பிறகு இப்படி செய்வார் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை நலங்கு எல்லாம் முடிந்து உணவு உண்ணும் நேரம் வர விழி பிதுங்கி நின்றாள் ஷர்மி இலையில் அமர வைக்கப்பட்டதும் கண்கள் கணவனை மட்டுமே தேடியது ஏழு வகை சாதம் ஏழு வகை பொறியல் ஏழு வகை இனிப்பு இதையில்லாமல் விருந்திருக்கு சாதம் சாம்பார் புளிக்குழம்பு கூட்டு என்று அது வேறு தனியாக அவளின் இலையில் ஏழு வகைகள் மட்டுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாதம்தான் வைத்தனர் ஆனாலும் அவ்வளவு உண்ணமாட்டாள் அதை வீண் செய்யக்கூடாது என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்க பயந்து போனவளின் கண்கள் கணவனை தான் தேடின ரவி வேறு ஏதோ வேலையாயிருக்க கௌசியின் அக்கா தான் பரிமாறி கொண்டிருக்க பக்கத்தில் பாட்டி பக்குவம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் சீதா அந்த பக்கம் வேறு வேலையாய் வந்தவர் இவர்களை கவனிக்க ஷர்மிலா இலையை பார்ப்பதும் சுற்றுமுற்றும் பார்ப்பதுமாயிருக்க அவள் கணவனை தேடுவதை உணர்ந்தவர் அங்கே விளையாடி கொண்டிருந்த அவரின் பேத்தியை கழைத்து மாமாவ அத்த தேடுறாங்கன்னு சொல்லு போ என்று அனுப்பிவிட்டார் அவளும் போய் அத்த உங்களை தேடுறாங்கன்னு சீதா பாட்டி சொல்லிவிட்டாங்க என்றால் கனக்கச்சிதமாய் என்னவோ ஏதோ வென்று வேகமாய் ரவி வந்தவன் என என்று அவளின் முன் நிற்க இதெல்லாம் மிச்சம் வைக்காம சாப்பிடணுமா எனக்கு கொஞ்சம் கூட பசி இல்லை என்றுவள் ஒற்றை விரல் ஆட்டி அவனை பக்கம் அழைக்க அவன் அவளிடம் குனியவும் வாமிட் வர மாதிரி இருக்கு என்றால் பரிதாபமாய் நீ அப்படி நினைக்காத நினைச்சா வந்துடும் நினைக்காத என்றவன் அவனை அழைத்த தங்கை மகளை அழைத்தவன் குட்டிஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு வா என்றான் எதுக்குடா பாட்டி கேட்க பாட்டி இவ இவ்வளோ சாப்பிட மாட்டான் என்றவன் அந்த ஸ்வீட் எல்லாம் கொஞ்சம் மட்டும் வச்சுட்டு பாக்கி எல்லாம் உன் கையால் குழந்தைங்களுக்கு கொடு என்றான் ரவி சொன்னது போல செய்தவள் அவர்கள் அதை வாங்கி நகர்ந்ததும் முடிஞ்ச வர சாப்பிடு மீதி நான் சாப்பிட்டுக்கிறான் என்றான் நீங்களா விழி விரித்தாள் பின்னா வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது நிச்சயம் நீ இவ்வளோ சாப்பிட மாட்டேன் முடிஞ்ச வரை சாப்பிடு மீதி நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் யாராவது ஏதாவது சொன்னா என்றால் அப்போதும் தயக்கமாய் யார் என்ன சொன்னாலும் கவலை இல்லை என்று விட்டான் முடிவாய் ஊருக்கு வந்தால் யாரும் ஒரு சொல் சொல்லிவிடக்கூடாது என்று மிகவும் ஒதுங்கி தான் நிற்பான் மனைவியின் அருகில் கூட வரமாட்டான் ஏன் நேற்று ஊருக்கு வந்ததிலிருந்து அருகில் கூட அமரவில்லை நிச்சய விருந்தில் கூட சந்தோஷ் கௌசியுடன் அமர்ந்து உண்டாள் ரவியுடன் அல்ல இரவும் அவள் உறங்கிய பிறகுதான் உறங்க வந்தவன் அவள் எலும்பு முன்னே சென்றிருந்தான் திருமண புடவை தான் உடுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்க அதை தனியாய் இந்த நிலையில் கட்டினால் ஏற்ற இறக்கமாய் வரும் வாய்ப்பு அதிகம் என்பதால் அதற்கு மட்டும் அலைபேசியில் அழைத்து அவன் ரூமின் உள்ளே வந்ததும் எனக்கு நீ தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் என்று சொல்லி கட்டி கொண்டாள் அத்தனை பெண்கள் இருந்தாலும் எல்லோரும் அன்னி அன்னி என்று அவளை தாங்கினாலும் கௌசியுடன் சகஜமாய் பேசினாலும் வேறு யாரையும் உதவிக்கு கூப்பிடுவதில் எல்லாம் இஷ்டமில்லை புடவை கட்டியதும் ஒரு நொடி கூட நிற்காமல் சென்றிருந்தான் வெளியில் ஒரு பட்டாலம் அவளுக்கு தலையலங்காரம் செய்ய இருக்க இவன் ஏதோ எடுப்பது போல உள்ளே வந்து அவளுக்கு உதவி செய்து விரைந்து சென்றிருந்தான் திருமணம் முடிந்து எல்லோர் முன்னும் சொல்லாமல் கொல்லாமல் விட்டு சென்று விட்டான் சாதாரணமாய் என்றால் அது மிகப்பெரிய விஷயமாய் தெரிந்திருக்காது இவளை அவனின் அறையை எல்லாம் அலங்காரம் செய்திருக்க அவன் சென்றது எல்லோரும் பரிதாபமாய் பார்த்தது என்றுமே ஆறாதவடுதான் இப்போது அவன் சொன்னதும் தானாய் முகம் மலர்ந்தது உண்ணும் போது வலையில் எல்லாம் உணவு அதுதான் தள்ளிவிட இடமே இல்லையே முடிந்தவரை திருப்தியாக உண்டவள் போதும் என்று விட்டாள் அவளின் அருகில் அமர்ந்தவன் இலையை அவன் புறம் தள்ளி உண்ண ஆரம்பித்தான் 
வளைகாப்பு நடந்தது ஷர்மிக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமாய் இருக்க இதில் அப்பா அப்படி செய்தது எல்லோரும் பெருமைப்படுத்தி பேசியது ஒரு கர்வமாய் இருக்க ரவியின் இந்த செயல் இன்னும் கர்வமாய் உணர செய்தது பணம் என்பதை விட பிறந்த வீட்டில் செய்யும் சீர் எப்போதும் விசேஷம் தானே பெண்களுக்கு அவளால் ஒண்ணு முடியவில்லை என்றதும் யார் என்ன நினைப்பார்கள் என்ற லஜ்ஜை என்று இன்றைய அவளின் உணவு வீணாக கூடாது என்று அவள் மீதம் வைத்ததை உண்டு கொண்டிருந்தான் இருவருக்குள்ளும் அது ஒரு இதமும் இணக்கமும் பரப்பி கொண்டிருந்தது எல்லாம் அருகே இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த பாட்டி எதுவும் சொல்லவில்லை பாரா மனைவியை எப்படி தாங்குறான் என்ற எண்ணம்தான் அவருக்கு என்ன தெரியும் உருட்டு கட்டையை எடுத்து அடித்துக் கொள்ளாததுதான் பாக்கி எனும் அளவிற்கு இருவருக்குள்ளும் மனஸ்தாபங்களும் வருத்தங்களும் இருப்பதை இதில் சீதா வேறு பெரிய மகளின் காதை கடித்தார் பாரடி வசதியான பொண்டாட்டினோ உங்க அண்ணா எப்படி தாங்குறான்னு என்று அம்மாவின் இந்த பேச்சில் அவளுக்கு சட்டென்று கோபம் பொங்கிவிட்டது நீ எல்லாம் திருந்தவே மாட்டமா என் வீட்டுக்காரர் எல்லாம் ரெண்டு குழந்தை பிறந்த பிறகு என் பின்னவே இப்போதான் எங்களுக்கு புதுசாக கல்யாணம் ஆன மாதிரி இன்னமும் சுத்துறாரு அப்போ என்கிட்ட பணம் இருக்குண்ணா சுத்துறாரு ஏன் எல்லாரும் எங்களுக்கு இண்டல் பண்ணுவாங்க அப்போ மட்டும் உனக்கு பெருமையாக இருக்குமா உன் பொண்ணுங்க பின்னாடி உன்னோட மாப்பிள்ள சுத்தும் போது ஏன் இப்படி ஆயிட்ட நேற்று இங்கேருந்து அண்ணி தனியாக தான் உட்காந்துருந்தாங்க அண்ணா அவசியம்னா தான் அவங்க பக்கத்தில் கூட போகிறாரு நாங்கள் தான் போய் மாற்றி மாற்றி அவங்க தனியாக உட்காந்துருக்காங்கன்னு பேசிகிட்டு இருந்தோம் நீ இப்படியெல்லாம் பேசினனா அண்ணி நம்ம வீட்டோட ஒட்ட மாட்டாங்க எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க அதையும் விட அண்ணா மனசு கஷ்டப்படும் நீ திரும்ப திரும்ப அண்ணாவை வருத்தப்பட வைக்கிற எவ்வளோ ஒருமையில் இருந்தோம் நாம் இப்போ எப்படி இருக்கோம் நாம் அதையும் விட இத்தனை பொண்ணுங்களை எப்படி கௌரவமாக கரை சேர்த்துருக்கீங்க இந்த காலத்தில் எத்தனை பசங்க இப்படி பண்ணுறாங்க உனக்கு மனசாட்சியும் இல்லை பாசமும் இல்லை நன்றியும் இல்லை இங்கே வீட்டு பக்கம் திரும்பியே பார்க்க மாட்டாங்க வயசான காலத்தில் உன்னால் மற்ற எல்லாரும் கஷ்டப்பட போகிறாங்க நீங்கள் எப்படியோ போங்க உங்களால் அண்ணா எங்களையும் தள்ளி நிறுத்த போகிறான் என்று பட படம் என்று பொறிந்து தள்ளி விட்டால் அவளின் சத்தம் வேறு அதிகமாய் வர மகளை அடக்க முடியாது என்று புரிந்தவர் வேறு வேலை இருப்பது போல நகர்ந்து விட்டார் அதற்குள் அவளின் மற்ற தங்கைகள் வந்து என்னக்கா என்று கேட்க இந்த அம்மாவை வச்சுக்கிட்டு எனக்கே முடியல திரும்ப அண்ணா கிட்ட நல்லா வாங்க போறாங்க என்று சலித்தபடி பேசினாள் இந்த பேச்சுகள் எதுவும் காதில் விழுந்திருந்தால் நிச்சயம் ரவி மிகுந்த கோபத்திற்கு ஆளாகி இருப்பான் கோபத்தில் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் எப்போதும் போல இன்னும் ஷர்மியிடம் இருந்து தள்ளி நிற்கவும் செய்திருப்பான் மீண்டும் இருவருக்குள்ளும் முட்டி கொண்டிருக்கும் ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாய் அவனின் காதுகளுக்கு செல்லவில்லை ஆனால் பெண்கள் அவர்களின் அம்மாவை பற்றி பேச அது அவர்களின் கணவன்மார் காதுகளிலும் விழ அவர்கள் விவாதிக்க அவர்கள் சந்தோஷம் மறந்து போயினர் அவன் இருப்பதை உணர்ந்து பேச்சை நிறுத்தும் போது அவனுக்கு விஷயம் புரிந்திருந்தது ஆனால் யாரிடமும் எதுவும் காண்பித்துக் கொள்ளவில்லை புரியாத மாதிரி இருந்து கொண்டான் எளிதில் கோபம் வராத சந்தோஷிற்கு அப்படி ஒரு கோபம் பொங்கியது ரவீந்திரனும் ஷர்மிலாவும் இது எதுவும் கவனத்தில் வராதவர்களாக ஒரு இதமான மனநிலையில் இருந்தனர் ரவி ஷர்மி மீதம் வைத்திருந்ததை உண்டு முடிக்க மேலும் வைக்க வந்தவர்களிடம் போதும் என்று எழப்பார்க்க இரு இரு என்று பாட்டி இருவருக்கும் மாலம் சுற்றி பின்னை எழுப்பினார் அவர்கள் எழுந்து கை கழுவி வரவும் ஷர்மி ஓர் இடத்தில் அமர்ந்து கொள்ள ரவி பந்தியை பார்க்க சென்றுவிட குட்டிஸ் தான் அத்தையை சுற்றி அமர்ந்து கொண்டிருந்தனர் பெண்கள் எல்லோரும் அவரவர் புகுந்து விட்டு உறவுகளை பார்க்கவும் பேசவும் அவர்களை உண்ண வைக்க அனுப்பவுமாயிருக்க உண்டு செல்பவர்கள் ஷர்மிலாவிடமும் வந்து சொல்லிதான் சென்றனர் புன்னகை முகமாய் அவள் தலையாட்டி கொண்டிருக்க சந்தோஷ் வந்து அருகில் அமர்ந்து கொண்டான் என்னடா அண்ணா முகம் ஒரு மாதிரி இருக்கு என்றால் உடனே அவளுக்குத்தான் சந்தோஷின் சிறு வித்தியாசமும் தெரிந்து விடுமே ஒன்னும் என்று தலையாட்டினான் யாரோ சொல்லி கொள்ள வர என்னவோ இருக்கு விடு அப்புறம் சொல்லு என்று விட்டாள் வந்தவர்கள் ஷர்மியிடம் சொல்லிக் கொள்ள உடன் மாப்பிள்ளையாக வரப்போகிறவன் என்று சந்தோஷிடமும் சொல்லிக் கொள்ள இப்படியாக நேரம் ஓடியது ஷர்மி மட்டுமல்ல கௌசியும் சந்தோஷின் முக சுணக்கத்தை கவனித்தாள் முக சுணக்கம் அதனையும் விட கௌசியின் பார்வையை சந்திக்க மறுத்தான் நேற்று நிச்சயம் முடிந்ததிலிருந்து கௌசி கண்ணில் படும்போதெல்லாம் சந்தோஷின் பார்வை உரிமையாய் தொடர்ந்திருக்க இதோ அன்னியின் வளைகாப்பில் அழகாய் பட்டுடுத்தி அதி அழகியாய் கௌசல்யா வலம் வர சந்தோஷின் கவனத்தை அவ்வப்போது சிதறடித்திருக்க இப்போது கண்களை சந்திக்க மறுக்க என்னவோ கௌசியின் மனம் கலவரமாய் உணர்ந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு கௌசி மனது கலவரமாய் உணர்ந்தது போல எல்லாம் கலவரமாய்தான் நடந்தது நடந்த விஷயங்களில் ரவியின் கோபம் அளவுக்கு மீற கோபத்தில் சந்தோஷின் மேல் கை ஓங்கிவிட உணர்ந்த ஷர்மி இடையில் வர அவனின் கன்னத்திற்கு சென்ற கை இவளின் தலையில் அடித்தது வீடே ஸ்தம்பிக்க ரவி எல்லோரையும் விட ஸ்தம்பித்து விட்டான் விஷயம் இதுதான் விசேஷம் முடிந்து வீட்டில் வீட்டினர் மட்டும் இருக்க அதாவது 
பாட்டி தாத்தா அவரின் மக்கள் மக்களின் மக்கள் பேரு பிள்ளைகள் மாப்பிள்ளைகள் இப்படி உடன் விசாலியும் கேசவனும் சந்தோஷம் மட்டும் விசாலி வீட்டினர் கூட கிளம்பி இருந்தனர் கேசவனின் சில சொற்ப உறவுகள் மட்டும் ரவி அழைத்து வளைகாப்பிற்கு வந்திருக்க அவர்களும் கிளம்பியிருந்தனர் இவர்களும் கிளம்புவதற்காக சொல்ல காத்திருக்க சரியான நேரம் சந்தோஷ் ரவியிடம் ஏதோ சொல்ல விளையாடாத சந்தோஷ் என்ற ரவியின் குரல் ஏகத்திற்கும் சத்தமாய் ஒழிக்க எல்லோரும் என்னவோ ஏதோ என்று பதறினர் என்ன சந்தோஷ் கேசவன் கேட்க ஷர்மி அவர்களின் அருகில் சென்றாள் என்னடா அண்ணா என்றபடி இப்போது சந்தோஷ் அவனின் அப்பாவை பார்த்தவன் எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேண்டாம்பா என்றான் அத்தனை பேரும் அதிர டே சும்மா விளையாடாதரா தொலைச்சிருவேன் சேரை தள்ளிவிட்டு ரவி எழுந்த வேகத்திற்கு ஷர்மி சென்று சந்தோஷின் கையை பிடித்து கொண்டவள் இரு இருங்க இருங்க கேப்போம் ரவியை சமாதானம் செய்து அண்ணா ஏன் இப்படி பேசுற நீ பேசுறது தப்பு நீ கேட்டதால மட்டும்தான் கல்யாணம் பேசணும் எஸ் கௌசி என் லைஃப்ல வந்தா லைஃப் நல்லா இருக்கும் நினைச்சுதான் கேட்டேன் ஆனா இப்ப அப்படி இருக்குன்னு தோணல அதனால வேண்டாம் என்றான் ஸ்திரமான குரலில் கேட்டிருந்த கௌசல்யாவிற்கு கண்களில் நீர் நிறைந்தது சந்தோஷ் ஏற்கனவே திருமணம் வேண்டாம் என்பதில் உச்சபட்ச பதட்டத்தில் இருந்தவன் இப்போது கௌசியை வைத்து பேசவும் கௌசியை தப்பு சொல்கிறான் என நினைத்து சந்தோஷ் என கத்தி அவனை அடிக்க கை வீச அவனின் கண்ணத்திற்கு பட வேண்டிய அடி நொடியில் ஷர்மி இடையில் வர அவளின் பக்கவாட்டு தலையில் பட்டது ஷர்மி மூவரின் கத்தலும் ஒருங்கே கேட்டது கேசவன் சந்தோஷ் ரவி என ஷர்மிக்கு அது பலமான அடியை தலை சுத்தி போக என்னடி போன்ற அறிவில்லையா உனக்கு என்று கத்தி அவளை பற்றி தன் புறம் இழுக்கவும் அவன் இழுத்ததும் தலை சுற்ற நிலை தடுமாறினாள் வேகமாக அவளை அணைத்து பிடித்து நிறுத்தியவன் அவளை சோஃபாவில் அமர வைத்து யாராவது ஐஸ் கொண்டு வாங்க என்று கத்தினான் அமைதியாக சோஃபாவில் சாய்ந்து கொண்டாள் எதிலேயோ பலமாய் இடித்து கொண்டால் வலிக்குமே அப்படி ஒரு வலி பக்கத்தில் யாரும் செல்லவில்லை ரவியின் கோபத்தில் பதட்டத்தில் தள்ளி நின்றனர் சந்தோஷம் ஷர்மியிடம் அவரின் அடிச்ச நான் வாங்கிக்கிற ஒன்னு யார் நடுவில் வர சொன்னா கீழே விழுந்திருந்தா கோபமாக பேசினான் ரவியின் பெரிய தங்கை விரைவாய் ஐஸ் எடுத்து வர அதனை வாங்கி சோஃபாவில் அவளின் பின் போய் நின்ற ரவி நின்று கொண்டே வைக்க ஆரம்பித்தான் கேசவன் தளர்ந்து அமர்ந்து விட்டார் சில நிமிட அமைதி அங்கே இருந்து குட்டி ஒன்று அவளின் அன்னையிடம் மா என்னாச்சு என்று கேட்க அந்த சின்ன குரல் அந்த பெரிய ஹால் எங்கும் கேட்டது ஏன்பா அப்படி சொல்ற ரவியின் தாத்தா சந்தோஷிடம் கேட்க கௌசி இன்னும் அதிர்விலேயே நின்றிருந்தாள் இவன் தான் திருமணத்திற்கு கேட்டான் என்பதே அவளுக்கு புதிய செய்தி அப்படி கேட்டவன் இப்போது வேண்டாம் என்று சொல்கிறான் என்பதுவும் ஒரு செய்தி சந்தோஷ் அமைதியாயிருக்க கேசவன் பேசினார் இப்போது சந்தோஷ் இது விளையாட்டு இல்லை அப்படியெல்லாம் கல்யாணத்தை நிறுத்த முடியாது என்றார் உறுதியான குரலில் சந்தோஷ் பேச ஆரம்பிக்கும் முன்னமே அப்படி என்ன வேண்டாம்னு சொல்றவனுக்கு என் பொண்ணு கொடுக்கணும்னு ஒன்னும் கொடுக்க வேணாம் இவங்க கிட்ட பணம் காசு இருந்தா அது இவங்க வரைக்கும் என் பொண்ணு சொக்க தங்கம் உங்க குடும்பத்துல கொடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை நான் வேண்டான்னு சொன்ன என் பேச்சை யாரு கேட்டா சீதா பட பட வென்று பேசினார் சந்தோஷின் பார்வை ஷர்மியை தொட்டு ரவியில் நிலைத்தது சந்தோஷின் பார்வை ரவிக்கு புரியவில்லை ஆனால் ஷர்மிக்கு நன்கு புரிய அண்ணா டே என்றவள் உனக்கு அறிவே கிடையாது இவங்களுக்காக கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொல்றியா என்று சீதாவை குற்றம் சாட்ட ஆம் என்பது போல அசையாமல் நின்றான் வீடே இப்போது சீதாவை பார்க்க அவ்வளவுதான் அவர் பொங்கி விட்டார் இதென்ன புதுக்கதை என்று ஆவேசமாய் கிளம்ப சந்தோஷ் தெளிவா பேசு கௌசிய நீ வேண்டான்னு சொல்ற அந்த மட்டும் சொல்லு ரவி வார்த்தைகளை கடித்து துப்ப நான் அவங்கள வேண்டான்னு சொல்லல அவங்களோட கல்யாணம் தான் வேண்டான்னு சொல்றேன் என்றான் வீடே வேடிக்கை பார்க்க அவனோடு மிங்கில் ஆகியிருந்த சகலை கும்பல் அவனை இப்போது முறைத்து பார்த்த நின்றது சந்தோஷ் கேசவன் ஒரு அதட்டலிட ரவியின் கை எதற்கும் ஐஸ் வைப்பதை நிறுத்தவில்லை அங்கு வீக்கம் வருகிறதா என்று வேறு பார்வை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தது வெளியில் காண்பித்துக் கொள்ளாவிட்டாலும் மனது முழுக்க ஒரு பதைப்பு அவளை அடித்து விட்டோம் என்று தெரியாமல் தான் என்றாலும் ஒருவேளை தடுமாறி கீழே விழுந்திருந்தால் நினைக்க கூட பயமாயிருந்தது இந்த கலாட்டாவில் ஷர்மிக்கு ஒரு அதீத சோர்வு உடன் வலி விட்டிருந்தால் சந்தோஷை அவள் அடித்திருப்பாள் இதென்ன சிறுபுலைத்தனமான பேச்சு என்பது போல நான் சொல்றது ரொம்ப சில்லியா தெரியலாம் பட் ஐ மீன் இட் என்றான் சந்தோஷ் கௌசி என் லைஃப்ல வந்தா என் லைஃப் நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சேன் அதான் மாமா கிட்ட பொண்ணு கேட்டேன் ஆனால் எனக்கு அவங்க அம்மாவை பிடிக்கல எப்போவும் ஏதாவது பேசுகிறாங்க சண்டை செஞ்சு விடுறாங்க எனக்கு தெரியும் இது ஒரு காரணம் இல்லைன்னு ஆனால் எனக்கு இது பெரிய காரணம் அம்மாங்கிறவங்க ரொம்ப ஸ்பெஷல் இல்லையா நாளைக்கு கல்யாணம் பண்ண பிறகு நீ உங்கள் அம்மாவோட பேசக்கூடாது அவங்க இங்கே வரக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அது சரி கிடையாது ஆனால் அவங்க வந்தால் என்னோடய வாழ்க்கையில் நிம்மதி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் எப்போ இவங்க வந்தாலும் ஷர்மிக்கும் மாமாக்கும் நடுவில் பிரச்சனை தான் எவ்வளோ நல்லா ஃபங்க்ஷன் நடக்குது 
ஆனால் என்னவோ மாமா ஷர்மி ரிச்சுங்கிறதால தான் அவளை கவனிக்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்க அவங்க சொந்த பையனை கீழே இருக்க பேசுகிறாங்கன்ற சென்ஸ் கூட இல்லை அதை மனசில் ஃபீல் பண்ணால் அவங்களே வச்சுக்கலாம் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்கிறாங்க அதை எல்லாரும் பேசுகிறாங்க அஃப்கோர்ஸ் தப்பாக பேசலை இவங்க ஏன் இப்படி பேசுகிறாங்கன்னு தான் பேசுகிறாங்க ஆனால் நான் வந்த உடனே எனக்கு தெரிஞ்சிடுமோன்னு தயங்கி பேசுகிறாங்க நேற்று இருந்து இவங்க எல்லாரோடவும் என்கிட்ட சகஜமான பேச்சு இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி இவங்களால் தள்ளி நிறுத்துகிறாங்க எனக்கு அதெல்லாம் விட அவங்க பையனை அவங்களுக்கு தெரியவே இல்லை சும்மா பணம் பணம்னு பேசுகிறாங்க உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமா தெரியாதான்னு எனக்கு தெரியாது எங்களோட பணம் அவருக்கு தேவைங்கிற நிலமையில அவர் இல்லவே இல்லை இப்போ இந்த நிமிஷம் அவர்கிட்ட இருக்கிற எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு அவர்கிட்ட ஒத்த பைசா இல்லாமல் விட்டா கூட சில வருஷத்துல ஒரு பிஸ்னஸ் சாம்ராஜ்யமே உருவாக்குவாரு இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் லைஃப்ல தண்ணி பொண்ணுங்க எல்லாம் சாதாரணம் ஆனா ஒரு பழக்கம் கூட கிடையாது அப்படி இருக்கிற ஒரு பையனை பத்தியே அவங்க அம்மா பேசுறாங்க நாளைக்கு எங்க வீட்டுல பொண்ணு கொடுத்துட்டு என்ன எங்க அப்பாவெல்லாம் விமர்சிக்க மாட்டாங்கன்னு என்ன நிச்சயம் இந்த டென்ஷன் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் இதுக்கு எனக்கு கல்யாணமே வேண்டாம் நான் சிங்கிளாக இருந்துருவேன் என்று சொல்ல கௌசிக்கு அந்த கல்யாணமே வேண்டாம் சிங்கிளாகவே இருந்து விடுவேன் என்ற வார்த்தைகளில் ஒரு ஆஸ்வாசம் ஆனாலும் அம்மாவை குறை கூறுகிறான் என்பது மனதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது என்னை தானே திருமணம் செய்ய போகிறான் அம்மாவை ஏன் இழுக்க வேண்டும் என்று மனது முரண்டியது ஒரு வகையில் சந்தோஷ் உணர்ந்ததும் இதுதானே திருமணம் செய்த பிறகு அவளின் அம்மாவை குறை கூறினால் அது அவளின் மனதிற்கு கஷ்டம் என்று வாசனுக்கு சந்தோஷின் வார்த்தைகளில் அவ்வளவு தலையிறக்கமாய் போனது என்ன சொன்னாலும் இவள் திருந்துவது இல்லையே என்று ஷர்மி தலையை திருப்பி ரவியின் முகத்தை தான் பார்த்தாள் ரவியின் முகத்தில் எதுவும் தெரியவில்லை நிச்சயம் அவன் மனது வேதனைப்படும் என்று தெரியும் உண்மையில் அவன் மனது கொதித்து கொண்டிருந்தது சீதா இப்படி பேசினார் என்பது வருத்தத்தை இயலாமையை ஆற்றாமையை சினத்தை கொடுத்தது அந்த வீட்டின் மூத்த மாப்பிள்ளை தான் உதவிக்கு வந்தான் சந்தோஷ் நீங்க பயப்படுற மாதிரி ஒன்னும் இல்லை அத்தை அப்படி எல்லாம் நடந்துக்கவே மாட்டாங்க இந்த வீட்டில் மரியாதை குறைவா எதுவும் நடக்காது எல்லாரையும் மரியாதையை தான் நடத்துவாங்க அவங்க பையனை ஏதாவது ரெண்டு ஒரு வார்த்தை பேசியிருக்கலாம் அது அவங்களுக்குள்ள அதுக்காக நிச்சயம் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க பேசுறது நல்லா இருக்கா என்றான் ரவி சந்தோஷிடம் நேரடியாய் உனக்கு கௌசி மேல எதுவும் குறை இருக்கா பிடிக்கலையா என்றான் சச்சா அப்படியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது என்றான் அடுத்த நொடியே இது பதில் கிடையாது நான் கேட்டதுக்கு கேட்ட மாதிரி பதில் சொல்லு என்றான் கடினமாய் சந்தோஷ் தயங்கி என்றாலும் பேசினான் எனக்கு கௌசல்யா மேலே எந்த குறையும் கிடையாது எனக்கு அவங்கள பிடிச்சிருக்கு என்று அப்போ இதுக்கு மேலே உனக்கு வேறு ஆப்ஷனும் கிடையாது இந்த கல்யாணம் நடக்கும் அவ்வளோதான் உனக்கு வரப்போகிற மாமியாருங்கிற உரிமையில் நீ பேசலாம் ஆனால் என்னோட அம்மாவை பற்றி யாரும் பேசுறத நான் விரும்பலை இனி கல்யாணம் வேண்டான்லாம் உளரக்கூடாது என்று முடித்து விட்டான் எல்லோர் மனதிலும் ஒரு ஆஸ்பாசம் அப்போதும் சீதா முறைத்து தான் நின்றார் கேசவன் நாங்கள் ஊரு கிளம்புறோம் என்று உடனே எழுந்து விட விசாலி அங்கே வெறும் காட்சி பொருளே இருந்து நைட்டு டிஃபன் சாப்பிட்டு தான் போகணும் ரவியும் தாத்தா சொல்ல இல்லைங்க மாமா கிளம்பணும் என்று மருத்துவர் மகளிடம் வந்து நீயும் எங்களோட வா ஷர்மி என்றார் வருகிறாயா என்று கேட்கவில்லை வா என்று சொன்னார் ரவி அடித்தது அவருக்கு அப்படி ஒரு கோபம் அவரின் மக்கள் மேல் அவன் கை ஓங்குவது இது இரண்டாவது முறை யார் என்ன பேசிக்கொண்டாலும் அவரின் மனதில் அதுதான் பிரதானமாயிருந்தது அவர் கேட்ட விதத்தில் ஷர்மிக்கு மறுக்க முடியும் என்றே தோன்றவில்லை அவள் சரி என்று சொல்லும் முன்னே அவ எங்கேயும் வரமாட்டான் எனக்கு புரியுது அவளை நான் அடிச்சது உங்களுக்கு கோவம்னு ஆனால் அது வேணும்னு இல்லை தெரியாம பட்டுருச்சு என்று விளக்கம் கொடுத்தான் அது எப்படி தெரியாம அவ வரலன்னா சந்தோஷ் மேல தான் உங்க கை அடி விழுந்திருக்கும் அவன் என்கிட்ட முதல்ல சொல்லாம உங்ககிட்ட வந்து சொல்றான்னா அது அவன் உங்க மேல வச்சிருக்கிற மரியாதை அதனால அவன் அடிப்பீங்களா என்னன்னு கேட்கணும் இல்லை என்னன்னு சொல்லணும் என்கிட்ட சில குறைகள் இருக்கிறதால நான் பல சமயம் அமைதியா போறேன் அதை குறைன்னு சொல்ல முடியாது என்னோட வாழ்க்கை அதை வாழை எனக்கு உரிமை இருக்கு ஆனால் அதுக்காக என் பசங்களை என்ன பண்ணாலும் நான் பொறுத்து போவேங்கிறது கிடையாது நீங்கள் அவங்கள ட்ரீட் பண்ணுற விதம் சரியில்லை என் பொண்ணு சந்தோஷமாக இல்லை அப்படி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது என்று ரவியிடம் பேசியவர் நீ நம்ம வீட்டுக்கு வா பிரசவம் முடிஞ்சு வருவியாம் என்று பிடிவாதமான குரலில் சொன்னார் ரவிக்கு என்ன பேசுவது என்று கூட தெரியவில்லை வா சந்தோஷ் பேச நீ வாய மூடு வாய திறக்காத என்று கேசவன் சத்தமிட்டார் அவர் இப்படி பேசி கத்தி எல்லாம் அவரின் மக்களே பார்த்ததில்லை இதில் மற்றவர் எங்கே பார்த்திருப்பர் இவ்வளவு கோபம் வேண்டாம் ஆப்பில கேசவனிடம் ரவியின் தாத்தா பேச பெரியவங்க நீங்க தானே பார்க்கணும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையெல்லாம் ஏன் வர விடுறீங்க என்று அவரிடமும் கேசவன் குரல் உயர்த்தி பேசினார் மாமா ரவி பேச வர அவனின் பாட்டி அவனை அடக்கினார் ரவி அவர் உன்னோட மாமனார் மட்டுமில்ல இந்த வீட்டு மாப்பிள்ள முதல்ல அவர் அவர் மாமனார் கிட்ட பேசுறாரு நீ இதுல பேச ஒண்ணும் இல்ல என்று
ஆனால் நான் தான் தப்பாக நினச்சிட்டேன் போல் என்று கேசவன் சொல்ல ஐயோ என்று ஷர்மி பயந்தே விட்டாள் கேட்ட ரவிக்கு எல்லாம் உதறி எங்காவது போகும் மனநிலைதான் ரவியின் மனநிலையை ஷர்மி உணர்ந்தாலோ என்னவோ மெதுவாய் எழுந்தவள் ரவியின் பக்கம் சென்று நின்று பா இது தெரியாமல் நடந்தது விட்டுடுங்க வேற நாம் பேச வேண்டாம் என்று விட்டாள் கேசவன் ரவியிடம் வந்தவர் மெதுவாக அவனுக்கு மட்டும் கேட்குமாறு நான் ஒரு கையால் ஆகாத அப்பான்னு பல முறை எனக்கு ஒரு உணர்வை கொடுத்துட்ட ரவி என்றவர் வேறு பேசவில்லை அருகில் நின்ற ஷர்மிக்கு அது நன்கு கேட்டது அந்த பேச்சினில் ஷர்மிக்கு மனதை பிசைந்தது உடலும் மனதும் தளர திடமாய் காலூன்றி நிற்க முற்பட்டாள் மகள் ரவியுடன் சென்று நின்றபோதே வர விருப்பமில்லை என்று புரிந்தவர் திரும்பவும் அவளை வா என்று அழைக்கவில்லை அவரின் பேச்சில் ரவி தாடைகள் இருக கைகள் இருக உண்மையில் அவன்தான் என்ன செய்வது என்று கையாலாகாத தனத்துடன் நின்றிருந்தான் மகளிடம் வருகிறேன் என்று தலையசைத்தவர் வேறு யாரிடமும் சொல்லிக் கொள்ளவில்லை அவர் கிளம்பிவிட விசாலியும் அவர் பின்னே சென்றார் சந்தோஷும் ஷர்மியிடம் வந்தவன் கண்களில் நீரோடு நிற்பவில்லை பார்த்துக்கோ பேபி லூசு மாதிரி பண்டம் போல டென்ஷன் எத்திக்காத என்றவன் கிளம்ப அப்போதும் டி லூஸ் அண்ணா கௌசி கிட்ட சாரி கேட்டுட்டு போடா என்று ஷர்மி சொன்னால் அங்கிருந்தே கௌசியை நோக்கி திரும்பியவன் சாரிங்க என்று சொல்லி மாமா வர ரவியிடம் சொல்லி கிளம்பி விட்டான் வேறு யாரிடமும் அவனும் சொல்லிக் கொள்ளவில்லை கேசவன் சொல்லிக்கொள்ளாமல் போனாலும் பாட்டியும் தாத்தாவும் வெளியில் வந்து அவர்கள் கார் கிளம்பும் வரை இருந்துதான் உள்ளே வந்தனர் கேசவன் அழைத்த போது ஷர்மிலா மட்டும் அவருடன் சென்றிருந்தால் அவ்வளவுதான் ரவி நிச்சயம் உடைந்தே போயிருப்பான் இன்னும் கேசவன் நான் ஒரு கையால் ஆகாத அப்பாங்கிற உணர்வை பல முறை எனக்கு கொடுத்துட்டேன் என்று அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் அவனின் காதினுள் ரீங்காரமிட்டுக் கொண்டிருந்தன அப்படியே அசையாமல் நின்றிருந்தான் எல்லோரும் அவனையே பார்க்க எனக்கு தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கு நான் கொஞ்ச நேரம் படுக்கிறேன் மேலே போனோம் படியேறணும் கூட வாங்க என்று ரவியை அசைக்க மறுபேச்சு பேசாமல் அவளுடன் நடந்தான் மனது வெகுவாக ரணப்பட்டது எல்லோர் முன்னமும் ஏதோ குற்றவாளியாய் நிற்பது போன்ற உணர்வு நடந்த கலைபரங்களில் ஷர்மி அவனை எங்கேயும் எந்த இடத்திலும் யாரிடமும் விட்டு கொடுக்காமல் தாங்கிக் கொண்டாள் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு அவர்களின் ரூமின் உள் வந்ததுமே ஐம் சாரி ரொம்ப வலிக்குதா என்று அவளின் தலையில் அடிப்பட்ட இடத்தை தான் பார்த்தான் வலிக்குது ஆனால் தாங்க முடிகிற அளவு தான் தேங்க்ஸ் என்றான் சம்பந்தமே இல்லாமல் எதுக்கு வலிக்குதா ஆனால் தாங்க முடியுதுன்னு சொன்னதுக்கா அவள் பொன்னகையோடு கேட்க அவன் முகத்தில் பொன்னகை என்ன சிறு இலக்கம் கூட இல்லை இல்லை என்பது போல தலையாட்டியவன் உங்கள் அப்பாவோட போகாததுக்கு என்றான் அப்பா பேசினதை மைண்ட் பண்ண வேணாம் அவருக்கு எங்களை சரியாக பார்க்காம விட்டுட்டோமேன்னு எப்போவுமே ஒரு உணர்வு அதனால் இன்றைக்கி ரொம்பவும் ப்ரொவோக் ஆகிட்டு பேசிட்டாரு சந்தோஷ் என்கிட்ட சொல்லியிருந்தால் நான் எல்லோரும் முன்னாடி இந்த விஷயம் வராமல் தடுத்துருப்பேன் ஆனால் அவன் சொல்லலை என்று சொன்னவள் நானும் சாரி கேட்கணும் என்றால் தயங்கி எதுக்கு உங்கள் அப்பா கிட்ட வீடு கேட்டதுக்கா என்றான் உடனே இல்லை என்பது போல தலையாட்டியவள் வீடு கேட்கறது மூலமாக நமக்குள்ளே ஏதோ சரியில்லைன்னு காமிச்சு கொடுத்ததுக்கு சாரி மாலை ஆறு மணி அப்போது ரவி எதுவும் சொல்லவில்லை கொஞ்ச நேரம் படு அசதியாக தெரிகிற என்றவன் இந்த டைம் தூங்காத படுத்து மட்டும் சீக்கிரம் சாப்பிட்டு தூங்குவியான் ஐம் நாட் ஓகே என்று வாய்மொழியாய் முதல் முறையாய் அவளிடம் சொன்னவன் நான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரேன் என்று சொல்லி சென்றான் அவனுக்கும் கடவுளுக்கும் உள்ள பந்தம் அவள் அறிந்தது தானே ம் சரி என்றவள் சொல் பேச்சு தட்டாதவளாய் சென்று படுத்து கொண்டாள் ஆனாலும் ஐம் நாட் ஓகே என்றவனின் வார்த்தைகள் மனதை ஏதோ செய்தது இப்படி சட்டென்று ஒப்பு கொடுப்பவன் அல்ல அவன் ரவி மீது அவனின் செய்கைகள் மீது அப்படி ஒரு கோபம் இருந்தாலும் அவனின் வருத்தம் ஷர்மிலாவை தாக்கியது கையில் மொபைல் வச்சுக்கோ தலையில் வலி எதுவும் அதிகமான உடனே எனக்கு கால் பண்ணணும் யோசிக்க வேணாம் ஹாஸ்பிட்டல் போயிடலாம் என்றான் அச்சோ எனக்கு ஒன்றும் இல்லை வலிக்குது ஆனால் சரியாயிடும் நீங்கள் போயிட்டு வாங்க என்று புன்னகை முகமாகவே பதில் கொடுத்தாள் முகம் கழுவி வந்தவன் பார்த்தது படுத்திருந்த ஷர்மியைத்தான் அவளிடம் ஒரு தலையசைப்புடன் கோவிலுக்கு கிளம்பியவன் கீழே வர தாத்தாவிடம் கோயிலுக்கு போகிறான் என்று சொல்லி சென்று விட்டான் சிறிது தூரம் என்றாலும் நடந்தே தான் சென்றான் அவன் சென்றது புகழ் பெற்ற சிவஸ்தலமான ஆதிகும்பேஸ்வரர் சிவன் கோவில் மகாமகத்திற்கு பெயர் பெற்றது உள்ளே சென்றதுமே மனதில் அப்படி ஒரு அமைதி உடனே ஷர்மி கழைத்தான் நான் இப்போதான் கோயிலுக்கு வந்தேன் கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு வரேன் எதுனாலும் கூப்பிடணும் என்று அவனை அங்கே எல்லோருக்கும் தெரிந்திருந்தது சிறுவனாய் இருந்த போதிருந்து அவன் சென்னைக்கு போகும் முன்தின மாலை வந்து போன இடம் சிவனின் முன் நிற்க மனதில் அப்படி ஒரு அமைதி அந்த விபூதி வாசனையை கோவிலின் கற்பகிரக சுகந்தத்தை இழுத்தவன் 
மனது பரிபூர்ண அமைதியை பெற்றது என்றால் மிகையல்ல ஆம் ஷர்மி அவனுக்கு ஒரு அமைதியை கொடுத்திருக்க சிவன் இன்னுமே கொடுத்தார் அவரிடம் தனித்தனியாய் எதுவும் எப்போதும் வேண்ட மாட்டான் சிறு வயது பழக்கமாய் என் வாழ்வில் எல்லாம் நன்றாக நடத்தி கொடு என்பதே அவன் வேண்டுதலாய் இருக்கும் இந்த முறை தனித்தனியாய் வணங்கினான் என் வாழ்வில் நான் தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்த குற்றம் குறைகளை களைந்து கொடு என்றது அவனின் பெரிய வேண்டுதலாய் இருந்தது கேசவனின் பேச்சுகள் அவனின் அம்மாவின் பேச்சுகள் என்று சகலமும் கடவுள் முன் ஓடின வெகு நேரம் நின்றிருந்தான் ஈசனை பார்த்து வணங்கி முடித்தவன் சிறிது நேரம் தியானத்தில் அமர்ந்தான் மனதிற்குள் ஒரு தெளிவு புதிய முடிவுகள் தோன்றியது மனது அமைதியை உணர்ந்தது யார் சொன்னாலும் சொல்லாவிட்டாலும் அவனுக்கு தெரியும் அவனின் வெற்றிகள் சாதாரணம் அல்ல ஈசன் அன்றி எதுவும் நடந்திருக்காது வாழ்க்கையில் எல்லோரும் தான் உழைகின்றனர் இதில் பலர் அவனை விட புத்திசாலிகள் எல்லோருக்கும் எல்லாம் அமைந்து விடுகிறதா என்ன ஆனால் அவனுக்கு அமைந்திருக்கிறது அவரின் அனுகிரகமே என்னென்னவோ நினைவுகள் உன் பாதார விந்தமே துணை என்று நினைத்தவன் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி என்று பெண் சிவபுராணத்தை மனதில் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தான் நமச்சி வாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சல் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க என்று ஆரம்பித்து வெளியே வந்து கோபுரத்தை பார்த்து திருச்சிற்றம்பலம் என்று முடித்தபோது வீடு வந்திருக்க அவனுள் ஒரு ஆழ்ந்த அமைதி உன்னுடைய எண்ணம் வேறு இலக்கு வேறு நீ போக வேண்டிய தூரம் வேறு சிறு சிறு விஷயங்களும் உன்னை பாதிக்க விடாதே நீதான் கோபத்தை ஆள வேண்டும் கோபம் உன்னை ஆளக்கூடாது என்று வெகுவாக மனதினை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தான் இறைவணக்கம் என்பது மதங்களை மீறிய ஒரு விஷயம் அது எந்த மதம் ஆயினும் மனிதனை நெறிப்படுத்தும் ஒரு விஷயம் சிறு வயதிலிருந்தே ரவி அதன் பிடியில் இருந்தான் அப்போது அந்த சனங்களில் வெகுவாக ஒரு மன அமைதியை கொடுத்தது மதம் மதமாகி சில பெயர்களை பிடிக்காவிடின் அது சிறந்த நெறி இங்கே நம்முள் பலருக்கும் அது தெரியும் புரியும் அது எந்த மதமாகினும் வீட்டினுள் வந்தால் சீதாவை எல்லோரும் ரவுண்டு கட்டி திட்டிக் கொண்டிருக்க முன்பிருந்த அலைபுறுதல்கள் குற்ற உணர்ச்சி இவற்றிலிருந்து தெளிந்திருந்தான் அதனால் அவரை விட்டு மற்றவர்களை பிடி பிடி என்று பிடித்தான் யாரும் இதனை எதிர்பார்க்கவில்லை இவன் நல்லவனா கெட்டவனா என்பது போல பார்த்தனர் அவனின் பெரிய தங்கையை பார்த்தவன் அவங்களையே நீ பேசுற அவங்க உன்கிட்ட பேசினாங்க சரி நீ அதை தனியா இருக்கும் போது கேட்க முடியாதா அதை எல்லாரும் இருக்கும் போது பேசணுமா சரி நீ பேசின இவங்க எல்லாரும் கூட சேர்ந்து பேசணுமா என்ன விசேஷ வீடு யாருக்கு அதிலையாவது விழுணு தெரிய வேணாம் சந்தோஷ் காதில் விழுந்தது ப்ராப்ளம் பண்ணிட்டு போயிட்டான் இதில் இன்னும் எத்தனை பேர் காதில் விழுந்ததுன்னு நமக்கு தெரியாது அம்மாவை பற்றி தெரிஞ்சது தான் நீங்கள் ஏன் அதை பேசி பெருசாக்குனீங்க என்று பேச யாராலும் எதுவும் பதில் பேச முடியவில்லை அவ்வளவு பேசியவன் சீதாவிடம் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை பேசி முடித்து மாப்பிள்ளைகளை பொதுவாய் பார்த்தவன் இன்னும் இருபது நாள் தான் இருக்கு நாங்கள் சென்னையில் இருப்பேன் இங்கே அம்மா அப்பா சித்தப்பா சித்தி அழைப்புக்கு போகவே சரியாக இருக்கும் இங்கே வேலையெல்லாம் நீங்கள் தான் பார்க்கணும் என்றான் செய்கிறீர்களா என்று கேட்கவில்லை செய்யுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டான் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்குவோம் என்று அவர்கள் சொல்ல உங்களை நம்பி தான் விடுறேன் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது எங்கள் ஊரில் மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கும் சேர்த்து நீங்கள் தான் செய்யணும் ஏன்னா அது என்னோட வேலை மாமாவுக்கு பெருசாக என்னும் தெரியாது அதுவும் இல்லாமல் அவங்களும் அங்கேருந்து இங்கே வர முடியாது ரிசப்ஷன் வேலையெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று விட்டான் இப்படி பலதும் பேசி யார் எந்த வேலை செய்ய வேண்டும் என்று பிரித்து கொடுத்து எல்லாம் முடித்து மேலே வந்தால் ஃபோன் பார்த்து கொண்டு படுத்திருந்தாள் ஷர்மி இவன் வந்து கை கொடுத்து எழுப்பவும் தான் எழுந்து அமர்ந்தாள் அவளின் அடிப்பட்ட இடத்தை ஆராய அட ஒன்னும் இல்லப்பா ஆனா கொஞ்சம் வலிக்குது என்றால் சலுகையாக சாரி என்றவன் சிறு குழந்தைக்கு செய்வது போல அந்த இடத்தில் மென்மையாய் இதழுற்ற பத்து நாள் ஆச்சு நீ என கிஸ் பண்ணி என்று கணக்கு பார்த்தாள் இதெல்லாமா கணக்கு வச்சிருக்க பின்னா அதுவும் நான் வந்து பக்கம் படுத்ததால அதுக்கு முன்ன செவன் டேஸ் முன்னாடி பண்ணேன் அப்பவும் நான் தான் பக்கம் வந்தேன் நீயா என் பக்கம் வந்த என்று குறைப்படுவது போல பேசினாள் அப்போ எப்போதான் நானா வந்து கொடுத்தேன் என்றவன் விசாரணை வைக்க நீயே யோசி ஒன்ஸ் போன டைம் அப்படியே சொல்லலாம் இல்ல லாங் லாங் அகோ சோ லாங் அகோ இப்படியும் சொல்லலாம் என்று சொல்ல அப்படி ஒரு உவகை அவனுள் பொங்க சத்தமாய் சிரித்தான் சிரிப்பு நூடே இந்த பத்து நாளா நீதான் என் பக்கமே வரல என்றவனிடம் நான் உன் பக்கம் வரல ஓகே ஆனா நான் உன்ன என் பக்கம் விடலையா என்ன நீயே வரல என்று மடக்கினாள் வரக்கூடாதுன்னு இல்ல என்றவன் எழுக்க உம் உன் திமிர் பிடிச்ச ஈகோ விட்டுருக்காது ரைட் அவனை போலவே பேசினாள் உங்க வீட்லயே புத்திசாலி நீ மட்டும் தாண்டி என்று செல்லம் கொஞ்சம் அப்படியே சொல்லலாம் எங்க வீட்லயே உன்னை பத்தி தெரிஞ்ச ஆள் நான் மட்டும் தான்னு சொல்லலாம் என்றவள் பகடி பேச அவனின் முகம் சற்று மாறியது போல தோன்ற ஷர்மி தப்பா எடுத்துக்கொண்டானோ என்று கவனித்து பார்க்கும் போதே அவனின் முகம் இயல்பாய் மாறிவிட்டது அண்ணா சாப்பிட வரலையா 
கீழே இருந்த குரல் வர தோவரா என்று அங்கிருந்தே குரல் கொடுத்தான் ரவியின் முகம் மாறுதலை கவனிக்காதது போல ம் சாமியை பார்த்துட்டு வந்த பிறகு முகம் பளிச்சுனாயிருச்சு என்ன வரம் கொடுத்தாரோங்க சாமி என்று பொன்னகையோடு கேட்டாள் சாமி எல்லாம் கிண்டல் செய்வியா என்று அதட்டினான் இரண்டு கைகளாலும் காதினை பிடித்து கொண்டவள் கிண்டல் எல்லாம் பண்ணல சீரியஸ் உங்க முகம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் தெளிவா இருக்கு என்னை நிறைய எல்லாரும் செய்ய வைக்கிறீங்க பேச வைக்கிறீங்க செஞ்சிடுறேன் பேசிடுறேன் அப்புறம் ஒரே ஃபீலிங்ஸா போகுது என்ன பண்ண இப்ப என்ன பண்ணீங்க ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் போற அளவுக்கு பெருசா ஒன்னும் இல்லை என்னவோ நீ எல்லாம் பார்த்துக்கோணும் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் என்றவன் கைகள் ஷர்மையின் தலையை வருட ஆ வலிக்குது என்றால் வேகமாய் கை எடுத்தவன் போய் ஐஸ் எடுத்துட்டு வரட்டுமா பசிக்குது கீழே போலாமா இல்லை வேண்டா எனக்கு டயர்டாக இருக்கு சாப்பாடு கொடுங்க சாப்பிட்டு தூங்குற என்று நன்றாய் சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டாள் ரவி கீழே சென்று உணவு எடுத்து வந்து ஷர்மி உண்ட பின் அவளுக்கு தலைக்கு ஐஸ் வைத்து பால் இருந்து கொடுத்தான் அத்தனை முறை மேலேயும் கீழேயும் நடந்தான் வீடே வேடிக்கை பார்த்தது எதுவும் ஹெல்ப் வேணுமானா தங்கைகள் கேட்க இல்லை நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று விட்டான் ரவி கோவம் போல எல்லாம் சொல்லவில்லை ஒரு உற்சாகத்தோடே நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றான் அதற்கு மேல் என்ன செய்ய என்று வீட்டினருக்கும் தெரியவில்லை ஊர்ல இல்லாத பொண்டாட்டியை கட்டின மாதிரி ஓவரா தான் பண்றான் இவன் பொண்டாட்டி எப்படி பார்த்துக்கிறான் இவங்களால என் வீட்டுக்காரர் என் கிட்ட பேசுறது இல்லை பாருடா கால கொடுமைய போறாங்க கல்யாணம் கட்டினா காலில் விழுகணுமா என்ன என்று மகனுக்கும் தனக்குமாய் முணுமுணுத்து கொண்டே தெரிந்தார் ரவியின் காதில் விழ வேண்டும் என்றுதான் பேசினார் அவனுக்கு சிலது கேட்டது சிலது கேட்கவில்லை ஆனால் அவன் சற்றும் கண்டு கொள்ளவில்லை நான் இப்படித்தான் என்ற முடிவை தான் அவன் எடுத்திருந்தானே ரவி எடுத்திருந்தான் சீதா எடுக்கவில்லை அவ்வளவே வித்தியாசம் அவரும் நான் இப்படித்தான் என்றுதான் அவரினது நடத்தை இருக்கும் வாசன் பேசவில்லையா நானும் பேசவில்லை என்று அவரும் கணவனுடன் பேசுவதில்லை ரவி பேசவில்லையா போடா என்று அவரும் பேசவில்லை அம்மாவும் மகனும் சரிக்கு சரி இருந்தனர் ரவி இந்த வேலைகள் எல்லாவற்றையும் ஷர்மிக்கு ஒரு முக மலர்ச்சியோடு செய்தான் எப்போதும் அவன் செய்வதுதான் என்னவோ இன்று இன்னும் அதில் ஒரு கூடுதல் சுவை ஆம் மனைவி தன்னை யார் முன்னமும் விட்டு கொடுக்கவில்லை என்பது பெரும் உவகையை கொடுத்திருந்தது அது அகத்தில் மட்டுமல்ல முகத்திலும் தெரிந்தது பின் அவன் உணவுண்ண கீழே வந்தவன் அம்மாவின் புறம் திரும்ப கூட இல்லை யாரும் பரிமாற விடவில்லை தங்கைகள் சித்தி வர நான் போட்டுக்கிறேன் என்று உண்டு விட்டவன் உறங்கு சென்ற தாத்தா பாட்டியிடம் நாளைக்கு விடியற் காலையில் கிளம்புறோம் தாத்தா என்று விட்டான் ஷர்மிய ஏறவே அலைய வர்ற இன்னும் இருபது நாள் தானே இருக்கு கல்யாணத்துக்கு இங்கே இருக்கட்டுமே நீ வேணா போயிட்டு சீக்கிரமே வந்துரு என்றார் எனக்கு அவளை விட்டுட்டு இருக்க முடியாத தாத்தா பத்திரமா கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கூட்டிகிட்டு வரேன் என்று முடித்து விட்டான் இவன் பொண்டாட்டிக்கு வசதி பார்த்தாதுன்னு விட மாட்டான் ஏன் நம்ம பார்த்துக்க மாட்டோமா என்ன யாரையும் நம்புறது கிடையாது இப்படித்தான் வளகாப்பு முடிஞ்சு அம்மா வீட்டுக்கு போகணும் விசாலி நல்லா பார்த்துக்குவான்னு சொன்னேன் அதுக்கு கோச்சுக்கிட்டு சர்மி அப்பா வீட்டுக்கு போயிட்டான் இவன் அந்த குதி குதிக்கிறான் வளகாப்பு முடிஞ்சு போக மாட்டாலாம் ஆனால் கோச்சுக்கிட்டு போவாலாம் எந்த ஒரு நியாயண்டி இது என்று சீதா அப்போதும் அவரின் அருகில் இருந்த ஓரகத்தியிடம் பேச என்னக்கா நீங்க இருக்கிற பிரச்சனை பத்தாதா ஏன் இப்படி பேசுறீங்க என்று விட்டார் நீங்க வேணா அவனை தலையில தூக்கி வைங்க நான் மாட்டேன் என்று விடாது வீம்பாக பேசினார் அருகில் கேட்ட கௌசிக்கு மனதுக்கு கஷ்டமாகி போனது விட்டேனா என்று அவளும் அம்மாவிடம் கேட்டே விட்டாள் என் கல்யாணம் நடக்குமாமா என்று நக்கலாய் சீதா முறைத்து பார்க்க எனக்கு நீ நடக்க விடுவேன்னு நம்பிக்கை இல்லை என்று பேச அவளை முறைத்து பார்த்து கொண்டு இடத்தை விட்டு அகன்றார் ஆம் சீதாவினுள் ஒரு ஆவேசம் ஒரு ஆக்ரோஷம் என்ன நான் செய்த தவறு இவன் செய்த செயலை இவன் இருந்த இருப்பை சுட்டி காட்டினால் நான் தவறா என்ன நான் தவறு செய்தேன் எந்த இடத்திலும் நான் தவறு செய்யவில்லை நான் சரி வேலை செய்த வீட்டில் பெண் கிழு என்றான் நீ அந்த வீட்டில் வேலை செய்தவன் கொடுக்க மாட்டார்கள் என்று சொன்னால் தவறா அதற்காக அதையும் எதையும் என்று எதையோ செய்த அந்த பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொண்டு நல்லவன் போல பேசினால் நான் நம்பி விடுவேனா எப்படி வந்தது இந்த சொத்தெல்லாம் அவர்கள் வீட்டில் வேலை செய்ததால் தானே என்றுதான் அவரின் எண்ணம் உண்மையில் கேசவன் கூட ஒரு கஷணமும் அப்படி நினைத்தது இல்லை எந்த இடத்திலும் ரவியின் உழைப்பால் வந்த முன்னேற்றம் என்று சீதா ஒத்துக்கொள்ள தயாரில்லை அவருக்கு ரவியின் புத்திசாலித்தனம் கடுமையான உழைப்பு அதில் வந்த முன்னேற்றம் எல்லாம் அனுமானிக்க முடியவில்லை என்னதான் ரவி ஷர்மிலாவின் திருமணத்திற்கு பல தடைகள் கொடுத்திருந்தாலும் அவனை விட எந்த வகையிலும் சிறந்த மாப்பிள்ளைகளை அவளின் அப்பா அவளுக்கு ஒன்றும் கொண்டு வந்து விடவில்லை அப்படி தானாயும் ஷர்மிக்கு வரவே இல்லை அதனால் ரவி சொன்ன நான் எந்த வகையிலும் குறையில நாங்க வேலை செஞ்சதை கொண்டு பார்க்காதமா என்று ரவியின் பேச்சை சீதா ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார் இதுவே அவரிடம் இருந்த குறை ரவி குறையாக நினைப்பதும் அதனைத்தான் என் நம்ம என்னை நம்பவில்லையே என்று ரவி மேலே உறங்க வர ஷர்மி பாதி உறங்கியும் உறங்காத நிலை 
உடை மாற்றி அருகில் வந்து ரவி படுத்தவன் அவளை அணைத்து கொள்ள வெகு சில நாட்களுக்கு பிறகான அணைப்பு ஷர்மியின் உறக்கம் பறந்தோட அதனையும் விட அவனின் அணைப்பு ஒரு கோபம் கொடுத்தது இவ்வளோ நாள் பக்கம் வரல இப்பதுக்கு வந்தா என்ற எண்ணம்தான் கையடு எதுக்கு என்ன பிடிக்கிற இவ்வளோ நாளை பிடிச்சியா என்ன நீ என்னை கட்டி பிடிக்கணும்னால நான் உன்னை விட்டு போகாம இல்லை நான் உன்னை விட்டு போகலைனால நீ கட்டி பிடிக்க கூடாது என்று பொறிந்தாள் மனைவியின் கத்தலில் ஒரு பொண்ணுகை பிறக்க கட்டி பிடிச்சதுக்கு திட்டுறியா இல்லை இவ்வளோ நாளாக கட்டி பிடிக்காம இருந்ததுக்கு திட்டுறியா என்றான் அதிமுக்கியமான கேள்வியாய் உனக்கு எப்படி தோணுது என்றால் சற்று மசராத குரலில் இவ்வளோ நாளாக கட்டி பிடிக்காம இருந்ததுக்கு திட்டுற மாதிரி தோணுது என்றவன் அவளின் உறக்கம் கலையக்கூடாது என்று மென்மையாய் அணைத்திருந்தவன் அவள் விழித்தது தெரிந்ததும் இன்னும் வாகாய் வசதியாய் சற்று இறுக்கமாய் அவளை அணைத்தான் தெரிதில்ல தள்ளி போடா என்றவளிடம் அதெல்லாம் போக முடியாது பொடி பேசாம படு நாளை கால நம்ம கிளம்பணும் அப்புறம் உன்னை எழுப்புறதுக்குள்ள நான் ஒரு வழி ஆயிடுவேன் என்றவன் அவளின் கோந்தலில் முகம் புதைக்க மனதினில் அப்படி ஒரு ஆஸ்வாசம் ஆளை அவனையும் பாருடா ஏதோ கோயிலுக்கு போனதால அவங்க அப்பா சிவன் சாமி உனக்கு புத்தி கொடுத்து அனுப்பியிருக்காரு அதான் உன்னோட ஈகோலாம் விட்டு என்னை வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டேன் இல்லை நீயாவது என் பக்கம் வரதாவது என்றவள் கொட்டு வைக்க தூங்கு தூங்கு சும்மா பேசிக்கிட்டு என்றவன் மேலே பேசவில்லை ஆனாலும் ஷர்மி விடாது பேசினாள் எதுவும் அவனையும் அவனின் மன நிம்மதியையும் அசைக்கவில்லை நல்ல உறக்கத்தில் அழுந்து விட்டான் அட தூங்கிட்டான் போலேயே என்று நினைத்தவள் பின்பு பேச்சை நிறுத்தி விட்டாலும் உறக்கம் அணுகவில்லை இதோ சில நாட்களுக்கு முன் இந்த அணைப்பு கிட்டுமோ கிட்டாதோ என்று அவள் பயந்தது அவளுக்கு தானே தெரியும் அவனை பிடிக்குமோ பிடிக்காதோ நிச்சயம் அவனை விட்டு இருக்க முடியாது இந்த ஜென்மத்தில் என்பது திண்ணம் அந்த அணைப்பின் கதகதப்பை அனுபவித்தவள் மெதுவாக அவனின் கையை நகர்த்தி குழந்தையின் சிறு அசைவு தெரிய அதன் மேல் வைத்து பேபி நீ அப்பாவை மிஸ் பண்ணியா இதோ அவங்க கை இது மேலேயே ஒரு உதவிடு என்று மனதோடு பேசி கொண்டிருக்க ரவிக்கு எதுவும் தெரியவில்லை ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கு சென்றிருந்தார் காலையில் நான்கு மணிக்கு அவன் எழுந்து குளித்து தயாராகிய பெண் ஷர்மிலாவை எழுப்ப பத்து நிமிடத்திற்கு பிறகு ஒரு வாரி எழுந்தவள் ஏண்டா அறிவல்ல ஒன்று என் கூட சண்டு போட்டுன்னு தூங்க விட மாட்டேங்கிற இல்லை திடீர்னு என் கூட ராசியாகி தூங்க விட மாட்டேங்கிற அப்போ நான் எப்போ தான் தூங்க என்றால் கடுப்பாக அவளை முறைத்து பார்த்தவன் காரில் தூங்குவேன் எந்திரி என்று மிரட்டினான் என்னை குளிக்க சொல்ல மாட்டியே என்று கேட்க சரி குளிக்காத ஆனால் சுடுதண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் முகம் கழுவிட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோ என்று சொல்லி அவளை உடை மாற்ற சொல்ல ஏன் எதுக்கு நான் நல்லா தான் இருக்கேன் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது நீ பத்து நாள் குளிக்கலனா கூட என் கண்ணுக்கு நல்லா தான் இருப்பேன் ஆனால் நாம் இப்போ கிளம்பும் போது பாட்டி சாமி கும்பிட சொல்லுவாங்க விபூதி வச்சு விடுவாங்க அதனால் முகம் கழுவு அடம் பிடிக்காது என்றான் முறைப்பாய் படுக்கையிலிருந்து எழுந்து நின்றவள் முதல்ல என் பக்கம் வாணி என்றால் அதிகாரமாய் எதுக்கு அவன் அருகில் போக குளிச்சு வாசனையாக இருக்க உன வாசம் பிடிச்சி எத்தனை நாள் ஆச்சு அவனை அணைத்து அவனின் கழுத்து வளைவில் வாசம் பிடித்தாள் ஷர்மி என்ன பண்ணுற தடுமாறி கேட்டான் என்ன பண்ணுறன்னு நீ தான் சொல்லணும் அவன் கழுத்தின் ஓரத்தில் இதழ் பதைத்து பேச அந்த உதடுகளின் அசைவு அவனை இன்னுமே தடுமாற வைத்தது ஷர்மி நாம் ஊருக்கு கிளம்பணும் ப்ளீஸ் டெம் பண்ணாத என்ன என்றவனிடம் நீ எல்லாம் ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி அப்படியெல்லாம் டெம்ட் ஆக மாட்டேன் ஒரு வாரம் பக்கம் படுத்தும் கை கூட மேலே படலை என்று அவனை வாரியவள் ஊருக்கு போகலாம் போகலாம் ஒன்றா அவசரம் இல்லை என்று சொல்லி அவனின் கழுத்தில் இதழ் புதைத்து அவனுள் தன்னை புதைத்து கட்டி கொண்டு நின்றாள் ஷர்மி காலையில் இப்படி என்ன நீ பண்ணக்கூடாது என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற என்றான் சலுகையாய் நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன் ஆனால் நீ டிஸ்டர்ப் ஆகாத என்றவள் சொல்ல இவளிடம் பேசுவது வீண் என்று விட்டவன் அப்படியே நிற்க ஆசை தீர சில நொடிகள் அவனை வாசம் பிடித்தவள் இப்பப்போ என்று விலக அநியாயம் பண்ணுறடி என்றான் என்ன அநியாயம் பண்ணுறேன்னா வெக்கமே இல்லாமல் நீ பேசினது பண்ணதெல்லாம் மறந்து உன்னை கட்டிட்டு நிற்கிறேன் ஆனால் நீ தான் அநியாயம் பண்ணுறேன் இவ்வளோ நேரம் கட்டிட்டு நின்னாலும் ஒரு கிஸ் பண்ணுறியா நீ என்ன என்றாள் ஆதங்கமா கிண்டலா கோபமா என்ன குரல் என்ன பாவனை என்று அவனுக்கு புரியவில்லை ஆனாலும் அவளின் சொற்களுக்கு கோபம் வரவில்லை அதனை ஏற்றுக்கொண்டார் ஒரு கிஸ்லெல்லாம் நல்லா நிறுத்த முடியாது பொடி அவளை குளியலறை வரை தள்ளி வந்து நிறுத்த அவன் தோளில் வலிக்குமாறு ஒரு அடி அடித்து அவன் ராட்சசி என்ற சொல் உதிர்த்த பிறகே சென்றாள் ஒரு வார அவளை கிளப்பி கீழே வந்தால் வீட்டில் குழந்தைகள் மாப்பிள்ளைகள் தவிர அனைவரும் விழித்திருந்தனர் இவர்களை பார்த்ததும் பெரியவள் சென்று அண்ணனுக்கு காஃபி விட சின்னவள் அன்னைக்கு பால் எடுத்து வர சென்றாள் எதுக்கு எல்லாரும் தூக்கம் முடிச்சிட்டீங்க இப்பவே என்றான் தாத்தா பாட்டி அம்மா அப்பா சித்தி சித்தப்பா என்று எல்லோரும் கௌசி ஒரு பையோடு வந்தவள் இதில் ஃப்ளாஸ்கில் பால் இருக்கு அப்புறம் காலையில் சாப்பிட இட்லி சப்பாத்தி தக்காளி தொக்கு இருக்கா நீ என்று ஷர்மிலாவிடம் கொடுத்தாள் 
எதுக்கு கோசி இவ்வளோ காலையில் எழுந்து செஞ்சிங்க அதனால் என்ன நீ வெளியில் எதுவும் சாப்பிட்டு உங்களுக்கு ஒத்துக்கலனா இப்போ நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்ல என்றாள் பெரிய மனுஷியாய் சரி என்று அந்த பையை கையில் வாங்கி அதை ரவியிடம் கொடுக்க அவன் உடைமைகள் எல்லாம் காரில் வைத்து வந்தவன் காஃபி குடிக்க ஷர்மி பால் குடித்து கிளம்பியவள் ரவி பொதுவாய் வர என்று சொல்லி கிளம்ப ஷர்மி தாத்தா பாட்டியிடம் கல்யாண பர்ச்சேஸ் எப்படின்னு தெரில தத்தா ஒரு ரெண்டு நாள் பொண்ணுங்க நாலு பேரையும் அனுப்பி வைங்க அழைப்பு இல்லைன்னா அத்தைங்களை கூட அனுப்பி வைங்க ரிசப்ஷனுக்கு எல்லாரும் இங்கே கல்யாணம் முடிஞ்ச கையோடு வந்துடணும் என்று சொல்ல பர்ச்சேஸா என்ன பர்ச்சேஸு எல்லாம் அவளுக்கு இருக்கு முன்னருந்தே சிறுக சிறுக வாங்கி வச்சிருக்கோம் என்றார் இருந்தா என்ன தாத்தா புதுசா கொஞ்சம் வாங்குவோம் இங்க வீட்லயும் இப்போதைக்கு கடைசி கல்யாணம் எங்க அப்பா வீட்லயும் கடைசி கல்யாணம் அனுப்பி வைங்க என்று சொல்லி ரவி போல பொதுவாய் சொல்லாமல் எல்லோரிடமும் என் சீதாவிடம் கூட தனித்தனியாய் சொல்லி காரில் ஏறினாள் பின்பவர்கள் கிளம்பி சற்று தூரம் வர ஓரமாய் நிறுத்தியவன் இறங்கி அவளின் புறம் வந்து அவளின் சீட்டை படுப்பதற்கு ஏதுவாய் நன்றாக சாய்த்து அவளின் தலைக்கு ஒரு சின்ன தலையனை கையில் பிடிக்க கொடுத்து இப்ப தூங்கு என்று சொல்லி மறுபுறம் அமர்ந்து வண்டியை கிளப்பினான் பல சமயம் ஷர்மிக்குள் தோன்றும் இவன் என்னை நன்றாக பார்த்து கொள்கிறான் அது மனைவி என்பதாலா இல்லை பல வருஷமாய் என்னையும் சந்தோஷையும் பார்த்து கொண்ட பழக்கமா என்று அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது நீங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணுனா பொன்னட்டிதாசன் சொல்லுவாங்க என்று ஷர்மி சிரித்தாள் யாராவது சொல்றது இருக்கட்டும் நீ சொல்றியா நீ ஃபீல் பண்றியா நான் என்னவும் செய்வேன் உனக்காகன என்றவன் கேட்க சில நொடிகள் யோசித்தவள் அது தெரியலையே என்றாள் உண்மையாக போடி என்று முறைத்தவன் இதையும் முடிஞ்சா கண்டுபிடி என்று சொல்லி தூங்கு என கடுப்படிக்காத என்றான் விரைப்பாய் பாரா என்ன கடுப்படிக்கிற ஆமான்னு ஃபீல் பண்ணா ஆமான்னு சொல்ல போறேன் இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணா இல்லைன்னு தான் சொல்ல போறேன் தெரியலன்னா தெரியலன்னு தானே சொல்லுவேன் என்று சொன்னால் கர்ம சிரத்தையாய் சில சமயம் போய் கூட சொல்லலாம் தப்பில்ல என்றவன் சாலையில் கவனமாக ஏதோ தர்க்கிக்க விரும்பாமல் பிறகு ஷர்மியும் கண்களை மூடிக்கொண்டால் உறங்க உறங்கியும் விட்டாள் எனக்குன்னு ஒரு அம்மா ஒரு மனைவி நீதி நேர்ம நியாயம் எல்லாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் உலகத்திலேயே குத்தை கெடுத்த மாதிரி பேசுவாங்க அதுவும் என்னை மட்டும் பேசுவாங்க இல்லை என்கிட்ட மட்டும் பேசுவாங்க என்று நொடித்து கொண்டார் ஷர்மிக்கு நல்ல உறக்கம் கிட்டத்தட்ட மூன்று மணி நேரத்திற்கு பிறகு விழிக்க ஹைவேஸில் கார் பறந்து கொண்டிருந்தது கண் விழித்தாலும் அசைவு கொடுக்காமல் கணவனை பார்த்திருந்தாள் எப்போதும் போல செம்மையா இருக்கான் என்று வண்டி ஓட்டும் அவனின் பக்க வாட்டு தோற்றத்தை அவனின் புஜங்களை அந்த வலிமையான கைகளை சைட்டடிக்க ஒரு உள்ளுணர்வு ஒன்று திரும்பி பார்த்தவன் என்ன பண்ற என்றான் சைட்டடிக்கிற என்று புன்னகையோடு சொல்ல எப்போ இருந்து அடிக்கிற என்று கேட்டான் இலகுவாக கல்யாணம் முடிஞ்சு இங்க சென்னை வந்த பிறகு என் முன்னாடி குட்டியா செக்ஸியா ட்ரெஸ் போட்டு சுத்துவல்ல அப்போ இருந்து என்று சொல்லி கண்ணடிக்க ரவியின் முகத்தில் ஒரு உல்லாச புன்னகை பரவாயில்ல பார்த்து பார்த்து நான் என் பாடியை பர்சனாலிட்டியை டெவலப் பண்ணத அட்லீஸ்ட் கல்யாணம் செஞ்சு ஒரு குட்டி ட்ரெஸ்ல சுத்தின பிறகாத சைட் அடிச்சியே என்றான் நக்கல் பண்றீங்களா முகம் சுருக்கி கேட்டவளிடம் இல்ல இல்ல நீ எப்பவுமே கொஞ்சம் கூட நான் மதிக்க மாட்டேன் அப்போ நீ கவனிக்கணும் என்னோட நடை உடை பாவனை பேச்செல்லாம் மாத்தினேன் ம் நீ கவனிக்கவே இல்லை என்றான் நீங்க என்ன அட்ராக்ட் பண்ண நினைச்சிங்களா என்றால் குதூகலமான குரலில் இல்ல இல்ல ஒரு நொடியும் அங்க உன் வீட்டுல இருந்த வரை இல்ல ஏன் கல்யாணம் முடிகிற வரைக்கும் கூட உன்னை அட்ராக்ட் பண்ண நினைச்சதில்ல அதே சமயம் நீயும் என்னை அட்ராக்ட் பண்ணதில்ல நீ பேசின உன்னை விட பத்து மடங்கு திரும்ப கொடுக்கணும் அது மட்டும்தான் என்னோட இன்டென்ஷனாக இருக்கும் என்றவன் ஆனால் இவ ஏன் நம்மளை மரியாதையாக பார்க்கலன்னு தோணியிருக்கு என்றான் மனதை மறையாது அதுவும் உங்கள் அப்பா நடத்திக்கு என்னை சொன்னப்பாரு அப்படியே உன்னை பேசுவியா பேசுவியான்னு அடித்து துவைக்கணும் போல ஒரு ஆத்திரம் என்று சொன்னபோது இன்னும் குரலில் அந்த கோபம் தெரித்தது இதற்கெல்லாம் என்ன பதில் சொல்வதென்று தெரியாமல் ஷர்மி அமைதியாகிவிட்டாள் எனக்கு தெரியும் சில கேள்விகளுக்கு நம்ம கிட்ட பதில் கிடைக்காதுன்னு என்று அவள் சார்பாய் அவனே பேசினார் எனக்கு தெரியும் வண்டி ஓட்ட சிரமமா இருக்கணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க என்று சொன்னவள் அவன் புறம் சாய்ந்து அவன் புஜங்களை பற்றி அவன் தோளில் சாய்ந்தாள் ஷர்மி நேர அவுக்கார் எங்கேயும் பிடிச்சுக்கு போகுது என்றான் அக்கறையாக நீங்க ரோட்டை பார்த்து ஓட்டுங்க அவள் குரல் உயர்த்த அதற்கு மேல் ரவி பேசவில்லை அவன் மேல் சாய்ந்து கண்மூடி கொண்டாள் பல நிமிடங்களுக்கு பிறகு பசிக்குது கண் திறக்காமல் சொல்ல இன்னும் சில நிமிட பயணத்திற்கு பிறகு ஒரு கிளைசாலையில் ஒரு மர நிழலில் நிறுத்தினான் அப்போதும் ஷர்மி அவனை விட்டு விலகாமல் கண் திறக்காமல் இருக்க என் கையை விட்டாதான் நான் டிஃபன் எடுக்க முடியும் என்று சொன்ன பிறகும் மனமே இல்லாமல் விளங்கினாள் வேகமாய் இறங்கி மனைவிக்கு எல்லாம் வைத்து கொடுத்து அவனும் உண்டு 
அங்கே சாலையோரம் இருந்த ஒரு அடிபம்ப் வகை பைப்பில் அடித்து உண்ட பாத்திரம் கழுவி அதனை காரில் வைத்து என்று பலதும் செய்ய ஷர்மி அவளின் இருக்கையை விட்டு கூட இறங்கி இருக்கவில்லை கை கூட அவள் உண்ட தட்டத்தில் அவனே கழுவ சொல்லியிருந்தான் எல்லாம் வைத்த பிறகு கொஞ்ச நேரம் இறங்கி நிற்கிறியா என்றான் அதுதான் அவர்கள் பேசியது அதுவரை ஒரு வார்த்தை கூட இல்லை எல்லாம் தானாய் ஒரு உரிமையாய் நடந்தது அந்த நிமிடங்களை இருவருமே ரசித்தனர் அனுபவித்தனர் அவர்கள் அலுவலகம் வீடு அது மட்டுமே உலகம் எங்கேயும் வெளியே போனதில்லை டூர் போல எல்லாம் போகலாம் என்று நினைத்த போது ஷர்மி கர்ப்பமாகிவிட வாமிட் அதிகம் இருக்க பிறகதனை நினைக்கவில்லை அதனால் இந்த தனிமையான பயணத்தை இருவருமே அனுபவித்தனர் பின் அவன் கை கொடுக்க இறங்கி நின்றவள் எனக்கு உனக்கு கேட்கணும் என்றாள் என்ன கேளு என்றான் சாதாரணமாய் அது உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமா எனக்கு உங்களை விட்டு இருக்கவே முடியாதுன்னு தோணும் அப்படிலாம் உங்களுக்கு தோணுமா என்று கேட்டு பொய் சொல்லக்கூடாது உண்மையை தான் சொல்லணும் என்றால் கண்டிப்பான குரலில் என்னடா கேள்வி இது இவளுக்கு மட்டும் எப்படி தோணும் நான் இப்படியெல்லாம் நினச்சதே இல்லையே என்று மனதிற்குள் நினைத்தவன் அவளிடம் நான் இப்படி யோசிச்சதே இல்லை ஏன்னா விட்டுட்டு இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தான் அப்படி யோசிப்பாங்க நான் உன்னை விட்டு இருக்கணும்னு யோசிச்சதே இல்லை அப்புறம் எப்படி இப்படி யோசிப்பேன் என்றான் உண்மையும் அதுதான் கல்யாணமான நாள் உன்னை விட்டுட்டு போய் பத்து நாள் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சண்டை போட்டு இப்போ சமீபமாக ரெண்டு நாள் இருந்தேன் வேற எப்போ நாம் பிரிஞ்சிருந்தோம் அப்படி நினைக்கிற சூழ்நிலை கூட வரல இல்லையா ஆனால் நீ யோசிச்சிருக்க ஏன் என் மேலே உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா என்றான் நீ தானே என்னப்போன்னு சொன்ன அப்புறம் நான் என்ன நினப்பேன் என்று ஆரம்பிக்க ப்ளீஸ் ஷர்மி இந்த பேச்சை விடு எங்கள் அம்மா ஒரு பக்கம் என்னை எப்போவும் தப்புங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க நீயும் சொல்கிற என்னோட சக்தி எல்லாம் வடியுது என்ன பண்ணலாம் என்றவனின் குரலில் அப்பட்டமான ஒரு சலிப்பு தெரிய அவனின் கை வளைவில் தன் கையை விட்டு அவனோடு நெருங்கி நின்றவள் ஐ டென் மீன் டு ஹர்ட் யூ என்றாள் முதல்ல இந்த யோசனை உனக்கு ஏன் வருது என்றவனின் குரலில் அதீத கோபம் நீ போன நான் போடின்னு சொன்னேன் அவ்வளோதான் அதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்ஷ் வேர்ட் சேர்ந்துருச்சு அதுவும் நீ வேற யாரையாவது கல்யாணம் செஞ்சிருந்தா நிம்மதியாக இருந்திருப்பேன்னு சொன்ன வார்த்தை தான் எனக்கு கோபம் கொடுத்துச்சு எப்போவும் நீ என்னடா என்ன சொல்கிறது போடான்னு திரும்ப சொல்லிட்டு போவேன் அதானே உன்னோடய இயல்பு அதிலிருந்து மாறி நான் தனியாக எப்படி இருப்பேன் தனியாக போக சொன்னால் எனக்கு வீடு வேணும் ஹவு ஹவு ஸ்டுப்பிட் யூ ஆர் என்று கத்தினான் அதற்கும் ஷர்மி கோவிக்கவில்லை பிடித்த கையையும் விடவில்லை என்ன திட்டினாலும் வாங்கிக் கொள்வேன் என்ற முடிவில் இருந்தால் போல ரெண்டு வருஷம் எத்தனை டென்ஷன் என்னை மீறி எவனோடவாது உன் கல்யாணம் நடந்துட்டான்னு எதையும் நான் மறைச்சி செய்யல ஏன் எங்கள் அம்மா பொண்ணு கேட்கலன்னு நானே உங்கள் அப்பா கிட்ட கேட்டேன் அவரும் கொடுக்கல அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன் எங்கே இருந்தாலும் வாழ்கன்னு போவேனா என்ன நீ பேசின பேச்சுக்கு ஒரு வீம்பில் கல்யாணம் செய்ய நினச்சாலும் கடைசியாக என் மனசில் நின்னது உன்னை கல்யாணம் பண்ணணும் அது மட்டும்தான் எனக்கே செஞ்சு கொடுக்க மாட்டாங்க எந்த வகையில் நான் குறவு இது மட்டும்தான் எனக்கு அதுக்காக எல்லாம் செஞ்சேன் அது உங்ககிட்ட மறைக்க நினைக்கல ஆனால் நீ காது கொடுத்து கேட்கல என்றான் ஆற்றாமையோடு அது எனக்கு பயம் உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது அப்போ என்னோடய மனசாட்சி என்ன கேட்குது எப்படி இவ்வளோ பண்ணவனை நீ கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு என்று பதில் சொல்ல பார்த்த நாள்லேருந்து நீ என்னை அலட்சியமாக பார்த்த ஸோ அதை விட உன் அலட்சியமாக நான் பார்த்தேன் நீ என்ன பேசினாலும் அதுக்கு பத்து மடங்கு பதில் கொடுப்பேன் ஏன்னா கல்யாணம் முடிகிற வரை நீ என்னை நல்ல விதமாக பார்த்ததில்லை பார்க்கணும்னு நினச்சதில்லை அதுக்கப்புறம் என்னை பார்த்த நல்ல விதமாக பார்த்த என்னோட குணத்தை பார்த்த என்னோட செயல்களை பார்த்த இவன் எனக்கு பிடிக்குமானு பார்த்த இவன் எனக்கு பிடிக்கணுமேனு பார்த்த இப்படி பல விதமாக பார்த்த அதில் நமக்கு மற்ற விஷயம் எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் மேட்ச் ஆச்சு என்று பொறுவம் உயர்த்தியவன் முகத்தில் புன்னகை அது ஒரு தனி சோபையை கொடுக்க அவனையே ரசித்து பார்த்தாள் ஷர்மிலா அதையும் விட எனக்கும் உன்னை பிடிச்சிது எங்கேயோ நீ அதை கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணியிருப்ப இதெல்லாம் சேர்ந்து உனக்கு என்னை பிடிக்க வச்சிருச்சு ஸோ சிம்பிள் என்றான் மலர்ந்த புன்னகையுடன் அது ஒரு தனி வசீகரம் கொடுக்க ம் அப்படியா சொல்கிற என்றால் எதுவுமே தெரியாதவள் போல ம் அப்படி தான் சொல்கிறான் என்றான் அவளை போல நக்கலாக சரிப்போ பின்னொரு நாள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் என்று ஏதோ பெரிய மனது செய்து அவனின் கூற்றை ஒத்துக்கொண்டது போல அவள் பாவனை செய்து சொல்ல நா டிஸ்கஷனா மூச் இன்னி அதை பற்றி நீ நினைக்கவே கூடாது நினைக்கலன்னா பேச்சதுக்கு சும்மா டென்ஷன் ஆகி எவனையும் டென்ஷன் பண்ணக்கூடாது என்றவன் ரொம்ப நேரமாக நிற்கிறேன் உட்கார் என்றவளை காரின் சீட்டில் அமர வைத்தவன் ஃப்ளாஸ்க் எடுத்து குடிப்பதற்கு கிளாஸில் பால் விட்டான் அவனின் சேகையை பார்த்தவள் மனதில் குடைந்து கொண்டிருக்கும் விஷயத்தை கேட்டுவிட நினைத்தது இன்னும் உன்னே ஒன்று இருக்கு கேட்கவா என்றாள் என்ன என்றான் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸராய் உங்களுக்கு கோவம் வந்துட்டா வராதுன்னா சொல்ல மாட்டேன் வந்தா தாங்கிக்கோ என்றவனிடம் உங்களுக்கு கோவம் வரும் எனக்கு தெரியும் சும்மா பில்டப்
ஆனால் நீங்கள் எல்லா வேலையும் எனக்கு பார்த்து பார்த்து செய்கிறீங்க இன்னும் நீங்கள் வேலை செய்கிற ஃபீலா என்று கேட்க சில நொடிகள் ஆனது அவளின் கேள்வி புரிய புரிந்ததும் அவளின் கேள்வியில் அசந்து நின்று விட்டான் பின் அப்படி ஒரு சிரிப்பு பொங்க சிரிக்க ஆரம்பித்தான் மாடி சத்தியமாக உன்னோட எனக்கு முடியல இதுக்கெல்லாம் என்கிட்ட பதிலே கிடையாது உன்னோட சந்தேகம்லாம் நீயே வச்சுக்கோ என்கிட்ட கேட்கவே கேட்காத என்று சொல்லவும் இல்லை அது நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எதுவும் செய்யறதில்லை என்று ஆரம்பித்தாள் இன்னுமே சிரித்தவன் வேலைக்காரங்கெல்லாம் இப்படி செய்வாங்களா என்ன ஆனோ பொண்ணோ பிடிச்சவங்களுக்கு செய்வாங்க நான் ஒரு கணவனாக எனக்கு பிடிச்ச என்னோட மனைவிக்கு செய்கிறேன் அதுவுமே இதெல்லாம் உனக்கு வராதுன்னு தெரியும் அதனால் எனக்கு இயல்பாக வருது உனக்கு எத்தனை வருஷமாக பார்க்குறேன் உனக்கு இதெல்லாம் செய்யவே வராது அவ்வளோ ஏன் வெளியில் சொன்னால் வெக்க கேடு நம்ம யூஸ் பண்ணுற பாத்ரூம் வாஷ் பண்ணியிருக்கேன் நீ நான் தான் பண்ணுறேன் ஒரு நாள் நான் பண்ணுனா இன்னொரு நாள் நீங்கிற மாதிரி கூட இல்லை நம்ம பெட்ரூம்குள்ளே ரூம் க்ளீன் பண்ண கூட நம்ம வேலைக்காரங்களாம் நான் விடுறதில்லை அதையும் நான் தான் பண்ணுறேன் சொல்லலாம் இதை செய் இப்படி செய்யணும் இல்லை ஹெல்ப் கொண்டு நிற்க வைக்கலாம் ஆனால் எனக்கு இப்போ வர அது தோணலையா இல்லை மனசு வரலையான்னு தெரில எனக்கே தெரில உனக்கு உங்கள் அம்மாவும் இப்படி சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கலை உங்கள் அப்பா உங்கள் அம்மாவுக்கு எதுவும் செஞ்சு நீ பார்த்தே இருக்க மாட்டேன் அதனால் உனக்கு இப்படி தோணுது நானும் உனக்கு எதுவும் சொல்லி கொடுக்கல நாளைக்கு என் குழந்தைங்க இப்படி பொறுப்பு இல்லாமல் வளர்கிறத நான் விரும்ப மாட்டேன் அப்போ அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்போது அவங்களோட நீயும் கற்றுக்கோ என்றான் ரவியின் பதில்களில் ஷர்மிக்கு வாழ்க்கையே அழகாய் தோன்றியது அவனை இருக்குமாய் அணைக்கும் வேகம் எழ முயன்ற அமைதியானவள் வேண்டுமென்றே எனக்கு பொறுப்பு இல்லையா என்று செல்லமாய் முகம் சுருக்கினாள் ம் கொஞ்சம் பின்ன இருந்திருந்தா உங்க அப்பா கிட்ட நான் எப்படி தனியா குழந்தைய வளர்ப்பேன் எனக்கு தெரியாதே அப்படின்னு பேசுவியா என்று கேட்க அசடு வழிய சிரித்தவள் ரெண்டு நாள் உங்களை விட்டுட்டு இருந்ததுல பயந்துட்டேன் என்னை விட்டுடுவீங்களோன்னு நீங்க எல்லாம் என்னால இருக்க முடியாதேன்னு என்று சொல்ல அப்படியெல்லாம் உனக்கு ஃப்ரீயா விட்டுடுவேனா என்ன இன்னும் உன்னை எத்தனை விதமா நான் டார்ச்சர் பண்ணணும் பேபி இருக்கிறதால எதுவும் பண்ண முடியல என்று கண்ணடித்தான் ஐயா என்று முகம் சொழித்து நிஜமா எனக்கு எதுவும் தெரியலேன்னு கில்ட்டியா இருக்கு காஃபி போடுவேன் தோசை கூட நான் சுட்டா வட்டமாக வராது ஒரு சாம்பார் கூட வைக்க தெரியாது என்றால் கவலையாய் ட்ரெஸ்மி நீ அம்மாவான உடனே எல்லாம் உனக்கு தானா வந்துடும் அப்போதும் விடாமல் ஆனால் ஒரு ஹஸ்பண்டாக எல்லாம் நீங்கள் எனக்கு செய்கிறீங்க ஆனால் ஒய்ஃபாக நான் யுத்தவும் செய்கிறதில்ல என்று சொல்ல லூசு மாதிரி உளராத வீட்டில் எல்லா விலைக்கும் ஆள் சமைக்க சுத்தம் பண்ண எல்லாம் வேற எனக்கு தேவையானதெல்லாம் நீ என்ன செய்யாமல் போயிட்ட நான் ரொம்ப ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக என் லவ் லைஃப்பில் இருக்கேன் ஐ ஜஸ்ட் லவ் த மொமெண்ட்ஸ் வித் யூ எனக்கு வாழும்போதே நீ சொர்க்கத்தை காமிக்கிற என்றான் சரசமாக ஷீ என்ன பேசுற நீ செல்லமாக வெட்கப்பட்டாள் இதெல்லாம் சீயா போடி என்னோட சொந்த வாழ்க்கையில வேலை வேலை முன்னேற்றம்னு ஓடுற எனக்கு சந்தோஷம் தரக்கூடிய ஒரே விஷயம் நீ மட்டும்தான் இதெல்லாம் உனக்கு புரியாது போ அதனாலதான் நீ வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா நிம்மதியா இருந்திருப்பேன்னு சொன்னது எக்ஸ்ட்ரீமா நான் பேச வச்சிருச்சு என்றவளை பார்த்தான் ஷர்மிலா விழி விரித்து பார்த்தாள் பா நம்ம பேசுறாண்டா இவன் என்பது போல அந்த பாவனையில் ஈர்க்கப்பட்டவன் அவசரமாக என்ன என்று ஷர்மி உணரும் முன்பே வேகமாக அவளின் இதழில் இதழொற்றி விலக வேகமாய் சுற்றும் பார்த்தாள் ஷர்மி நம்மளை தவிர காக்கா குறைய கூட இல்லை பாலாறுது குடி என்றார் நசராமல் அப்போ எதுக்கு அவசரமாக கொடுத்தீங்க எனக்கு இது பத்தாது என்று குறைப்பட்டாள் ரவி மீண்டும் சுற்றும் பார்த்தவன் ஷர்மிலாவை பார்த்தான் அவளின் முகத்தில் அவன் நெருங்க காத்திருக்கும் அவள் வெளிப்புறம் கால் போட்டு காரின் இருக்கையில் அமர்ந்திருக்க காரின் கதவிற்கும் அமர்ந்திருக்கும் அவளிற்கும் இடையில் நின்றவன் அவளின் மீது பாரம் போடாமல் சாய்ந்து காரின் கதவை அவனின் பின்புறம் சாய்த்து ஷர்மியின் முகத்தினை நெருங்க ரவியின் கண்கள் நீ கொடு என்ற பாவனை காண்பிக்க நீ தான் கொடுக்கணும் என்ற பதிலுக்கு பார்த்திருந்தாள் சில நொடி அருகாமை அதற்கு மேல் இருவருக்கும் தாழ முடியாமல் இருவர் இதழும் முற்றுகையிட ஆவேசமாய் ஒரு மொத்தம் இடைவெளி விட்டு விட்டு சில பல நிமிடங்கள் விலக மனமில்லாமல் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது பின் முயன்று இருவரும் விலகினர் ஷர்மியின் மனதில் நிறைவான புன்னகை கூடவே பார்டா மொத்தம் எல்லாம் கேட்டு வாங்குறேன் என்று குறைப்பட்டாள் நீ தான் என்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்குவிய உன்னை யார் எடுக்க வேண்டான்னு சொன்னா என்று சொல்லியபடி பால் கிளாஸை திரும்ப எடுத்து கையில் கொடுத்தான் அவனும் குடித்து பின் கிளாஸ் கழுவி காரின் பின் போட்டு காரை எடுக்க நினைக்க அங்கே இருந்து கிளம்ப ஷர்மிக்கு மனதே இல்லை அது ஒரு அத்துவான காடு கிளை சாலை ஒரு வாகனமோ ஒரு ஆசாமியோ இதுவரை வரவில்லை என்னவோ அவனிடம் எல்லாம் பேச வேண்டும் என்று தோன்ற சரி என்னோட டவுட்டு கேட்கல வேற டவுட்டு கேட்கட்டுமா என்றாள் டவுட்டு கிஃப்ட் எதுக்கும் என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது சொல்ல மாட்டேன் என்றான் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸராய் போ போ கர்ப்பமாக இருக்கிற மனைவி எது கேட்டாலும் ஹஸ்பண்ட் செய்வான்
முகம் தூக்க அதில் இறங்கியவனாய் கேளு கேளு நீ உங்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டம் போல என்றான் செல்ல சலிப்பாய் நேத்து ரொம்ப தெளிவா இருந்தீங்க இன்னைக்கு கோவப்படுறீங்க நேத்து எங்க அம்மாவும் உங்க அப்பாவும் அப்செட் பண்ணாங்க அத மனசுக்குள்ள சாப்ட் அவுட் பண்ண தெளிவான ஆனா நீ என்னை சாப்ட் அவுட் பண்ற விஷயமா ஆஹ் நீ என்னோட வாழ்க்கடி என்றான் அப்போ உங்க அம்மா எங்கம்மாக்கு என்ன எப்பவும் எங்க அம்மா தான் அவங்கள மாத்தவும் முடியாது அவங்க மாறவும் மாட்டாங்க அவங்களோட நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் ஆனால் உங்ககிட்ட பண்ணணும்னு இல்லை புரிஞ்சுதா சத்தியமாக புரியல போடிங் என்றான் கடுப்பாக சரி விடுங்க என்ன சொன்னார் உங்கள் சாமி தெளிவாக இருந்தீங்க என்று மீண்டும் கேட்டாள் செஞ்ச செயலுக்கு வருத்தப்படாத யாரும் உன்னோட செயலை அங்கீகரிக்கணும்னு நினைக்காத உன் மனசுக்கு சரின்னு பட்டா செய் அப்படி செய்யும் போது அதுக்கான விமர்சனம் யார் செஞ்சாலும் அதை கடந்து போயிட்டே இருன்னு சொல்லிட்டார் என்றான் பொன்னகை முகமாக அட பாவி நீ அப்பாவி ஆகி நல்லவனாயிட்டியோன்னு நினைச்சேன் என்று போலியாய் வருத்தம் காண்பிக்க சேச்சா அது எதுக்கு நான் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கேன் எல்லாரும் நான் நல்லவனா கெட்டவனான்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகட்டும் என்றான் விரிந்த பொன்னகையுடன் சரி மற்றவங்களை விடு நீ சொல்லு நான் நல்லவனா கெட்டவனா என்று ஷர்மிலாவை பார்த்து கேட்டான் இதைத்தான் பல வருஷமாக யோசிச்சுட்ருக்கேன் பதில் கண்டுபிடிச்சா சொல்கிறேன் இல்லை நீங்களே சொல்லிடுங்க என்றால் அவளும் இலகுவாய் ஒரு முறை வா போ என்று பேசினாள் மறுமுறை வாங்க போங்க என்று பேசினாள் எதையுமே ரவி மனதில் கொள்ளவே இல்லை ஷர்மி எப்படியோ அப்படியே தான் இருந்தாள் அதனை உணர்ந்தவனாக சரி டீல் என்றவன் மெதுவாக அவளின் கண்ணம் தட்டி கிளம்பலாமா என்று கேட்டான் நேற்று அவன் ஐ எம் நாட் ஓகே என்றதனை கொண்டு ஓய் ஓகே நாவ் என்றால் மென்மையான குரலில் ரவியின் கண்களை நேருக்கு நேர் பார்த்து எஸ் ஐம் ஓகே என்றான் அவளைப் போலவே மெல்லிய குரலில் அவனை மென்மையாய் அணைத்து விடுவித்தவள் சாமி சொன்னதற்கட்டும் நான் சொல்கிறேன் நீ எங்கள் வீட்டில் இருந்தப்போ பல முறை பல மாறி இன்சல் பண்ண உன்னோட ஆட்டிடியூட் என்னவா இருக்கும் தெரியுமா போடி நீ எல்லாம் எனக்கு ஒரு ஆளாங்கிற மாதிரி தான் ஒருவேளை சின்னதாக நீ ஹர்ட்டாக இருந்தால் கூட திரும்ப நான் செஞ்சுருக்க மாட்டேன்னு என்னவோ உன்னோட அலட்சியம் தான் என்னை நிறைய செய்ய வைக்கும் அது மாதிரி உங்கள் அம்மாவையும் நீ எந்த இடத்துலையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கேன் திரும்ப திரும்ப எல்லாரும் முன்னாடியும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் ஆகிடும் எனக்கு தெரியும் நீ நினச்சா இது ஒரு விஷயமே இல்லை அவங்கள சரி பண்ணுறது என்றால் நயமாய் அவன் செய்துவிட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்போடு மாட்டேன் என்றான் உடனே ஏன் அதிலிருந்து கேட்டவளிடம் உனக்கு என்ன தெரியாது நீ செஞ்சுருக்கலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் இல்லையா உன்னை பொண்ணு கேட்க சொன்ன இடத்துல தான் எங்களுக்குள்ளே பிரச்சனையே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அவங்க எனக்கு அந்த தகுதி இல்லைன்னு நினச்சாங்க அது என்னை ரொம்ப ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணிச்சு பண்ணுது இப்போ வர அவங்க தனக்கு சரின்னு படுறத பேசுகிறாங்க அப்படி பேசுகிறது தான் சரின்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க தப்புன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் அதை சொல்கிற விதம் எப்போவும் என்னை எல்லாரும் முன்னாடி இன்சல்ட் பண்ணுது அவங்க மாறுவாங்கன்னு எனக்கு தோணலை இப்போதைக்கு டென்ஷன் ஆகக்கூடாது கண்டுக்கூடாது முடிவெடுத்துருக்கேன் எதிர்காலத்தில் இதையும் கடந்து அவங்களோட நல்லா சகஜமாக பேச முடியும்னா பார்க்கலாம் என்று முடித்தான் நான் கூட தான் அவங்கள நிறைய டைம் இன்சல்ட் பண்ணியிருக்கேன் தயங்கி தயங்கி சொல்ல ஸோ வாட் எங்கூட கல்யாணம் முடித்த பிறகு எங்கேயும் நீ பண்ணல ஒரு முறை அம்மா முன்னே பேசினேன் அதுக்கே என்னென்னவோ ஆயிடுச்சு ஆனால் அது கூட நீ வேணும்னு பண்ணல ஆனால் அம்மா அவங்க சரின்னு காமிக்க நினச்சி என்னை வம்பிழுக்கிறத விட மாட்டாங்க எனக்கு தெரியும் என்றான் ஷர்மி கவலையாய் பார்க்க அம்மா அப்படி தான் அவங்க எப்போ வாழ்க்கையில் நேர்மையாக இருக்கணும்னு நினப்பாங்க அதுக்காக அவங்க நினைக்கிறத செய்கிறது மட்டும்தான் நேர்மைன்னு கிடையாது எனக்கு அதை அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறதுல இஷ்டம் இல்லை எங்கள் வீட்டில் எப்போயுமே கஷ்டம் அப்படின்னு கூட சொல்ல முடியாதபடி ஒரு வறுமை இருக்கும் எங்கள் அப்பாவும் சித்தப்பாவும் மட்டும்தான் சம்பாதிக்கிறவங்க ஜவுளி கடைக்கு வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு என்ன வரும் அதில் சிக்கனமாக இருக்கணும் அதுக்குள்ளே குடும்பம் கொண்டு போகணும் இப்படி தான் அம்மா என்னமாக இருக்கும் வருமானத்தை அதிகம் பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க எனக்கு முன்னுக்கு வரணும் பணத்துக்கு கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு எண்ணம் எங்கள் அம்மாவும் நானும் ரொம்ப க்ளோஸ் யாரையும் விட அப்போ சின்ன வயசுலேருந்தே பணம்னு வரும்போது நான் பெரியவனாகி நிறைய சம்பாதிப்பேன் வீட்டில் எல்லாரையும் நல்லா வச்சுக்குவேன்னு பணத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுவேன் நான் அந்த மாதிரி ஆகவும் செஞ்சிட்டேன் ஆனால் நான் என்ன பண்ணேன் எப்படி முன்னேறினேன் எனக்கு இன்னொரு கம்பெனி பார்ட்னர்ஷிப்பில் சொந்தமாக இருக்குது எதுவும் வீட்டுக்கு சொன்னதில்லை அம்மா கிட்டேயே சொன்னதில்லை சொல்லக்கூடாதுன்னு இல்லை ஆனால் சொல்லலை என்னோடய முன்னேற்றம் யாருக்கும் தெரியறதால எனக்கு விருப்பம் இல்லை ஏன்னா என்னோடய சிந்தனைகளை ஒட்டி பேச மாட்டாங்க அப்போ நான் செய்கிற செயல்களுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கணும் அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் எனக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை வேலை பார்க்குறேன் கூட ஒரு பிஸ்னஸ் செய்கிறேன்னு தெரியும் எங்கள் வறுமை போச்சு தங்க இங்கே மூணு பேருக்கும் நிறைய நகை போட்டு வசதியான இடத்துல கல்யாணம் பண்ணேன் ஒரு பத்து பைசா கூட வீட்டில் யார் காசும் கிடையாது வீடு கட்டினேன் அதுவும் ஏன் பணம் தான் நான் கணக்கெல்லாம் பார்க்கல இப
போங்கன்னு ஒரு ஸ்டேஜில் விட்டுட்டேன் மொத்தமாக எங்கள் அம்மா மனசில் இந்த கல்யாணம் பணத்துக்காகன்னு பதிஞ்சிருச்சு அதான் அதையும் இதையும் பேசுகிறாங்க அம்மா கிட்டே எனக்கு விளக்கம் கொடுக்கணும்லாம் தோணல விடு அவனின் மனதின் எண்ணங்களை எல்லாம் கொட்டி விட்டான் நம்ம கல்யாணம் எதுக்காக வேணா நடந்திருக்கட்டும் அது நமக்குள்ள ஆனால் அத்துக்கு ஏன் உனக்கு என்னை பிடிச்சிருக்கும்னு தோணல என்றால் முக்கிய கேள்வியாக வெல் திஸ் இஸ் அ மில்லியன் டாலர் கொஷின் என்றவன் நான் பணம் பின்னாடி போவேன் ஆனால் பொண்ணுங்க பின்னாடி போக மாட்டேன்னு ஒரு எண்ணம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சீர்னு வந்துட்டா அவங்க அப்பா தூள் கிளப்பிடுறாரு நான் என்ன பண்ணட்டும் என்றான் ஒரு வாடா புன்னகையுடன் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இப்படி சண்டை போட்டுட்டே இருப்போமா என்றால் கவலையாக ஓய் எல்லாம் நான் பார்த்துக்குவேன் எதையும் போட்டு குழப்பக்கூடாது எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் எப்படியோ ஆனால் எனக்கு அவங்க முக்கியம்தான் நான் தப்புன்னா உங்ககிட்டையும் உங்கள் வீட்லேயும் தான் வேறு யார்கிட்டையும் கிடையாது எப்பவும் கிடையாது என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டா ஓகே புரியலனாலும் ஓகே கோவப்படக்கூடாது மனசில் ஏற்றக்கூடாதுன்னு தான் இருக்கேன் பார்ப்போம் அப்பா கூட அம்மா கிட்டே பேசுறது இல்லை அப்பா இன்னும் ஏருக்கு மாறா பண்ணுவாங்க அவங்க பிடிவாத அதிகமாகும் அப்பா கிட்டே ஊருக்கு போய் பேசணும் அவங்க கிட்டே பேச சொல்லி இல்லை கல்யாணத்தில் தொட்டதுக்கெல்லாம் கலாட்டா பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது என்றான் ஆனால் எதுனாலும் நான் பார்த்துக்குவேன் நீ மனசை நல்லா வச்சுக்கணும் சந்தோஷமாக அப்போ தான் பேபி நல்லாயிருக்கும் கோபம் வந்தால் திட்ட தான் செய்வேன் நீ திரும்ப போடான்னு சொல்லு கெட்ட வார்த்தையில் கூட திட்டு ஆனால் தனியாக இருக்கும் போது திட்டு என்றான் பார்க்கலாம் என் மூடு பொறுத்து என்று ஷர்மி கெத்தாக சொல்ல அதன் பிறகே காரை கிளப்பினான் அதன் பிறகு இருவரிடமும் ஒரு வார்த்தை கூட இல்லை பேச்சுகள் அற்ற மௌனம் அவனின் கை பிடித்து தோல் சாய்ந்தவள் விலகவே இல்லை அவனுக்கு கார் ஓட்ட சிரமமாக இருக்கும் என்ற போதும் விலகவே இல்லை ஷர்மியுடன் இவ்வளவு பேசியது ரவியை இலகுவாகி இருந்தது ரவியுடனான பேச்சுகள் ஷர்மிக்கும் மனதிற்கு ஒரு இதத்தை கொடுத்திருக்க அவளின் மனமும் ஒரு அமைதியை உணர்ந்தது எல்லாம் விட அவனின் ஓகே இப்போதும் அவளையும் ஓகே ஆக்கியது அத்தியாயம் முப்பது ஷர்மிளாவிற்கு உறக்கத்தில் இருந்து விழிப்பு வந்துவிட பக்கம் படுத்திருந்த ரவீந்திரனை பார்த்தாள் நல்ல உறக்கத்தில் இருந்தான் நிறை மாத கர்ப்பிணி இப்போது அவள் சற்று வலிப்பது போல இருக்க மெதுவாக சத்தம் செய்யாமல் எழுந்த ஷர்மிலா பாத்ரூம் சென்று அங்கிருந்த சுவிட்சை போட அந்த சத்தத்தில் விழித்து கொண்டான் அடுத்த நொடி எழுந்து அமர்ந்தவன் என்ன ஷர்மி என்றான் ஆம் நாட்கள் நெருங்கி விட்டதால் கோழி தன் கொஞ்சம் அடைக்காப்பது போல ஷர்மியை பாதுகாத்தான் ரவி இருக்கும் நேரம் அவனின் முழு கவனத்தில் தான் இருப்பாள் அவன் இல்லாத போது அவர்கள் வீட்டில் வேலை பார்க்கும் சசிமா இருப்பார் எப்படியும் கௌசி தினமும் சிறிது நேரம் வந்து விடுவாள் சீதாவை வாங்க வந்திருங்க என்று அழைத்திருந்தால் வந்திருப்பார் ஆனால் அவன் அழைக்கவில்லை அவர் எந்த நேரம் எப்படி பேசுவார் என்று தெரியாது அவனும் அவரும் சண்டை போட்டால் ஷர்மிளா தான் பதட்டப்படுவாள் என்பதால் அவன் அழைக்கவில்லை அவளுக்கு அம்மா இல்லை அவனின் அம்மாவை அவள் அழைக்கவில்லை அதனால் ஊரிலிருந்து வேறு யாரையும் அழைக்க ரவிக்கு மனதில்லை இந்த விஷயம் கொண்டு கிஞ்சித்தும் எதுவும் தப்பிவிடக்கூடாது என்பதால் கூடுதல் கவனம் ஷர்மிளாவின் மீது குழந்தை பிறப்பு எந்த சிக்கலும் இல்லாமல் நன்றாக நடக்க வேண்டும் என்றும் ஒரு வகையில் கணவன் மனைவி இருவருமே தைரியம் என்பதால் தனியாகவே நிறைமாத கர்ப்பிணியான ஷர்மிளாவின் உடல் உபாதைகளை எல்லாம் சமாளித்தனர் அது இன்னும் இன்னும் அவர்களின் நெருக்கத்தை அதிகப்படுத்தியது மனதளவில் சிறிது நேர தனிமை கூட கிடைக்காததில் சில சமயம் லீமி அலோன் யாராவது நம்ம மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க என்னை ஜெயிலில் வச்சிருக்கீங்க நீங்க என்பால் எரிச்சல் மிகுதிகள் ரவியிடம் அதை பற்றி எல்லாம் சிறிதும் கவலைப்பட மாட்டான் இப்போதும் அந்த சிறு சத்தத்தில் விழித்தவன் என்ன என்ன ஷர்மி என்றான் ஒற்றை விரலை காட்டி போற என்றால் நேரம் பார்த்தான் இரவு ஒரு மணி இந்த டைம் நீ அழ மாட்டியே என்று கேட்க அட என்ன நீங்க இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு அஜ் முழிப்பு வந்துருச்சு என்றவள் உள்ளே போக எழுந்து அமர்ந்து கொண்டான் எப்பொழுதையும் விட சிறிது நேரம் கழித்தே வர பாத்ரூம் வாசலில் நின்றிருந்தான் ஏன் இவ்வளோ நேரம் என்ன பண்ணுது என்ற கேள்வியுடன் ஏதோ அசௌகரியமாக இருக்கு கொஞ்சம் வலிக்குது நான் வலிக்குதான்னு நல்லா அப்சர்வ் பண்ணும் போது வலி இல்லை என்றாள் ஹாஸ்பிட்டல் போவோமா என்றான் போன வாரம் கூட இப்படி தானே போனோம் அப்புறம் இது டெலிவரி பையன் இல்லைன்னு அனுப்பிட்டாங்களே இன்னும் பதினஞ்சு நாள் இருக்குன்னு சொன்னாங்களே என்றாள் பரவாயில்ல ஒரு வாரம் தானே இருக்கு திரும்ப போகலாம் அதனால் என்ன ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் என்றவன் உடனே உடை மாற்றினான் அந்த சில நிமிடங்களுக்குள்ளாகவே வழியை உணர ஆரம்பித்தாள் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போயிடலாம் என்றவன் அவளை அழைத்து கொண்டு அந்த நேரத்திலும் பூஜை அறை சென்று வணங்கி அவளுக்கு திருநீர் பூசி அழைத்து கொண்டான் அங்கிருந்த ஒரு அறையில் தான் வீட்டை பார்த்து கொள்ளும் ரமேஷும் சசிகலாவும் உறங்கிக் கொண்டிருந்தனர் அவன் எழுப்பவில்லை காரை எடுத்து முன்னிருந்த செக்யூரிட்டியிடம் மட்டும் காலையில் அவங்க எழுந்து கேட்டால் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்கோம் சொல்லிடுங்க என்று விட்டான் அதற்குள் நன்றாகவே வழி வந்திருக்க சீக்கிரம் ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் என்று ஷர்மி சொல்ல போயிடலாம் என்று சொன்னவனின் கைகளில் கார் பறந்தது சில நிமிடங்களில் ஹாஸ்பிட்டல் வந்துவிட வழியில் ச
வேகமாய் வீல் சேர் வர உழைத்து அதில் அவளை அமர வைத்து அனுப்பி இவன் வேகமாய் காரை பார்க் செய்து உள்ளே போக அதற்குள் அவளை பிரசவ வார்டின் உள்கொண்டு சென்றிருந்தனர் யாருக்கும் அழைத்து சொல்ல வேண்டும் என்று கூட தோன்றவில்லை அத்தனை உறவுகள் இருக்க ஒற்றையாய்தான் அமர்ந்திருந்தான் அவனின் சிவனை வணங்கி அமைதியாய் அமர்ந்திருந்தான் இதோ கௌசல்யாவின் திருமணம் சந்தோஷுடன் வெகு சிறப்பாக முடிந்து ஒரு மாதம் ஆகியிருந்தது அவளும் சந்தோஷின் வீட்டில் நன்கு பொருந்தி போயிருந்தாள் விசாலியோடு வித்தியாசம் பாராட்டவில்லை நேற்று இரவு கூட சந்தோஷம் கௌசியம் வந்து ஷர்மியை பார்த்துதான் சென்றிருந்தனர் இதற்கும் நான் இங்க இருக்கவானா என்று கௌசி வேறு கேட்டிருந்தாள் சந்தோஷிற்கு சற்று சளி இருமல் இருக்க பார்க்கவே அசந்து தெரிந்தான் அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்ல நான் பார்த்துக்குவேன் நீ சந்தோஷப்பார் என்று சொல்லி அனுப்பியிருந்தான் வெளியில் ஒரு சிஸ்டர் வந்தவர் லேபர் பெயின் தான் டாக்டருக்கு சொல்லிட்டோம் வந்துட்டு இருக்காங்க டியூட்டி டாக்டர் உள்ளே இருக்காங்க என்றவர் லேடிஸ் யாரும் இல்லையா என்றார் இல்லைங்க என்றவன் எதுக்கு என்றான் உடனேயே அவங்க நகையெல்லாம் கழட்டிக்கங்க உள்ளே வந்து அவங்களுக்கு லேபர் ட்ரெஸ் மாற்றிட்டோம் அவங்க ட்ரெஸ்ஸை வாங்கிக்கோங்க அவர்கள் கொடுத்த மேலங்கி போன்ற உடையை போட்டு அங்கிருந்து ஸ்லிப்பர் போட்டு உள்ளே செல்ல பதட்டமாக இருந்தது ரவி உள்ளே சென்ற போது ஷர்மிலா படுத்து தான் இருந்தாள் அந்த நேரம் வழி இல்லை இவனை பார்த்ததும் மெலிதாய் புன்னகைக்க அந்த புன்னகையில் அவ்வளவு பயம் அவளின் அருகில் சென்றவன் பயப்படக்கூடாது தைரியமாக இருக்கணும் என்று சொல்ல அது எனக்கு சொல்கிறீங்களா இல்லை உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறீங்களா என்றால் சோபையுடன் பக்கம் நின்றிருந்த சிஸ்டர் சிரித்து விட்டார் சார் நகை கழட்டிக்கங்க என்றவர் சொல்ல அவளின் வலையல் மோதிரம் தோடு என்று அவனே கழட்டினான் தாலி சரடு மட்டுமே இருந்தது இதுவும் கூட சிலர் கழட்டிக்குவாங்க என்று சிஸ்டர் சொல்ல இல்லை இருக்கட்டும் என்று விட்டான் அதற்குள் வழி வர டாக்டரும் வந்து விட பின் இவன் வெளியே வந்த பத்து நிமிடத்தில் குழந்தை பிறந்துருச்சுங்க டைம் நோட் பண்ணிக்கோங்க என்று சிஸ்டர் சொல்லி செல்ல சிஸ்டர் என் ஒய்ஃப் எப்படி இருக்காங்க என்ன குழந்த என்று கேட்கவும் தான் சாரி டைம் சொல்கிற அவசரத்தில் மறந்துட்டேன் பொன் குழந்த அம்மாவும் பொண்ணும் நல்லா இருக்காங்க என்று சொல்ல அதன் பிறகே ஊருக்கு வாசனுக்கு அழைத்தவன் தகவல் சொல்லி வீட்டினரிடம் சொல்ல சொல்லியவன் பின் அம்மா பக்கத்தில் இருக்காங்களா என்று கேட்க உறங்கும் சீதாவை எழுப்பி கையில் கொடுக்க அவருக்கு யார் என்ன என்றே தெரியவில்லை வாங்கி காதில் வைக்கவும் மா உங்களுக்கு பேத்தி பிறந்திருக்கா என்று சொல்லி வைத்து விட்டான் பின் இங்கே கேசவனுக்கு அழைத்து சொல்லிவிட்டு பின் கௌசி அழைத்து சொன்னான் மனம் முழுவதும் ஒரு நிறைவு இன்னும் லேடிஸ் யாரும் வரலையா என்று மீண்டும் சிஸ்டர் வந்து கேட்க எதுக்குங்க என்றான் பொறுமையாகவே குழந்தைய கொடுக்கணும் டாக்டர் மேம் இப்போ குழந்தைய கொண்டு வருவாங்க என்றார் என் குழந்தைங்க நான் வாங்கிக்குவேன் என்றான் மூன்று தங்கிகளுக்கும் குழந்தைகள் இருந்த போதும் கை குழந்தையையெல்லாம் தூக்கியதில்லை ஆறு மாதத்திற்கு மேலான பிறகுதான் குழந்தைகளை தூக்கியிருக்கின்றான் தாய்மாமன் என்று எல்லா சீரும் செய்திருந்தாலும் மடியில் அமர்த்தி மொட்டை எடுத்திருந்தாலும் அப்படி ஒன்றும் குழந்தைகளுடன் ஒட்டுதல் இல்லை குழந்தைகளாய் அருகில் வந்தால் பெயரை சொல்லி இரண்டு வார்த்தை பேசுவான் அவனை விட்டு ஷர்மியிடம் கூட அதிக ஒட்டுதலோடு தான் இருந்தன குழந்தைகள் இப்படி அவனின் வரலாறு இருக்க குழந்தையை தூக்கி வந்த மருத்துவர் பிடிச்சுக்குவீங்களா என்று சந்தேகமாய் கேட்க சொல்லிக் கொடுங்க பிடிச்சுக்குவேன் என்றவர் எப்படி பிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுக்க அப்படியே வாகாய் பிடித்தான் அப்படி ஒரு பரவசம் தேங்க்ஸ் டாக்டர் என்றான் ரூம் அலாட் பண்ணிடுவாங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் நீங்கள் அங்கே போயிருங்க உங்கள் ஒய்ஃபையும் அங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிவிடுவோம் அப்புறம் நான் வரேன் இப்போ ஒரு குழந்தைங்க டாக்டர் வருவாங்க குழந்தை ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டோம் என்றார் மனம் முழுவதும் பரவசத்தோடு குழந்தையை கையில் வைத்து அமர்ந்து கொண்டான் ரூம் அலாட் செய்த பிறகும் குழந்தை உறக்கத்தில் இருக்க ஷர்மியை இன்னும் வெளியே கொண்டு வராமல் இருக்க அங்கேயே அமர்ந்திருந்தான் குழந்தையும் சமத்தாய் அப்பாவின் கையில் அழாமல் இருந்தாள் குழந்தையின் முகத்தில் இருந்து பார்வையை விளக்காமல் அமர்ந்திருந்தான் அந்த ரோஸ் நிற குட்டி முகம் அப்படியே நெஞ்சோடு அணைக்கும் முந்துதலை கொடுக்க சிறிதும் அசைவு கொடுக்காமல் அமர்ந்திருந்தான் இப்படி அவன் குழந்தையை பார்த்து அமர்ந்திருக்க பாப்பு குட்டி அத்தையும் அம்மாவும் வந்துட்டோம் என்று வேகமாய் கௌசி வந்தாள் சந்தோஷ் உடனே வந்தவன் தூரமாய் நின்று முறைத்திருந்தான் ஆனா கொடு கை நீட்டினாள் கௌசி பார்த்தாலே தெரிந்தது குழைத்து வந்திருந்தாள் என்று எதுக்கு இந்த டைம் குளிச்ச என்றான் குட்டியை நான் தானே பார்த்துக்கணும் அதான் குளிச்சுட்டு வந்த அழுக்கா யாரும் பாப்பவ தூக்கு கூடாதான் என் வீட்டுக்காரர் ஆர்டர் என்று கை நீட்ட மனமே இல்லாமல் கொடுத்தான் கை மாறியதும் குழந்தை சினுங்க ஹெப்பார் ஆளரா என்கிட்ட கொடு என்று சொல்ல போ நானி என்றவள் தட்டி கொடுக்க குழந்தை சினுங்களை நிறுத்தினாள் சந்தோஷ் அப்போதும் முறைத்து தூரமாய்தான் நின்றிருந்தான் ஏன் உன் வீட்டுக்காரன் முறைச்சிட்டு நிற்கிறான் அவருக்கு கோவம் நீங்க ஏன் ஹாஸ்பிட்டல் வரும்போதே சொல்லலன்னு அப்போ தோணல அவளுக்கு வலிக்குது அப்போ சொல்லிட்டு இருப்பேனா முதல்ல வந்து குழந்தைய பார் சந்தோஷ் என்றான் ம் எனக்கு இருமல் இருக்கு உங்கள் பேபி அப்படியே காமிங்க ஏன் பேபி இப்படி இருக்கா என்று பேசிக்கொண்டே குழந்தையை பார்த்தான் 
உன் பேபியை நான் இன்னும் பார்க்கல பட் கேட்டேன் நல்லா இருக்கான்னு சொன்னாங்க இப்போ ரூமுக்கு மாற்றிடுவாங்களாம் என்றான் பேக் எடுத்துகிட்டு வாங்க என்று சந்தோஷிடம் சொல்ல அவன் செல்லவும் என்ன பேகு என்றான் ரவி ம் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வந்தீங்களாண்ணா என்றால் கௌசி ரவியை பார்த்து என்ன எடுத்துகிட்டு வரணும் என்றான் புரியாதவனாய் என்ன எடுத்துகிட்டு வரணுமா அண்ணி இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பெட்ஷீட் எல்லாம் படுக்க மாட்டாங்க என் பட்டுக்கு தொட்டில் போட துணி பட்டுவை சுற்றி தூக்க துணி பட்டுக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் வேணும் அப்புறம் அன்னைக்கு ஃப்ளாஸ்கில் பால் வாங்க இப்படி நிறைய அன்னைக்கு ட்ரெஸ் கொண்டு வந்தீங்களா இல்லையே என்று உதறி பதுக்கினான் நான் எல்லாம் வாங்கி வச்சிட்டேன் போன வாரம் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து போவே ஆனால் நான் உன் தங்க மட்டும் இல்லைங்க பட்டுக்கு தாய்மாமா சார்பாத்தையும் ஸோ இவர் என்கிட்ட கேட்டு பெரிய பர்ச்சேஸ் முடிச்சிட்டாரு அன்னைக்கு போட்டுக்க நைட் ட்ரெஸ் பாப்பாக்கு ட்ரெஸ்ஸு எல்லாமே வாங்கி அதெல்லாம் தண்ணியில் கூட போட்டு எடுத்து வச்சிட்டோம் என்றவள் சொல்லும் போதே இரண்டு பெரிய பைகளை சுமந்து சந்தோஷ் வர விசாலியும் கேசவனும் வந்து விட்டனர் அவர்களும் குளித்து வந்தனர் பார்த்தாலே தெரிந்தது இவங்களையுமா யார் சொன்னது என்று தங்கையிடம் கேட்க இவர் தானா ஆனால் இவர் குளிக்கல கேட்டா இவர் பேபி தூக்கும் போது குளிச்சுக்குவாராம் விசாலி வந்ததும் கௌசி அவரின் கைகளில் குழந்தையை கொடுத்தால் ரவியின் முகம் பார்த்து பார்த்து அவர் தடுமாறி வாங்கினார் இவங்க எதுக்கு என்ன பார்க்குறாங்க ரவி புரியாமல் பார்க்க ஓ அண்ணா திட்ட போகிறாங்க என்றார் எதுக்கு திட்டுவேன் என்றான் புரியாமல் சற்று கோபமாக ரவியின் கோபத்தை பார்த்து பயந்து விட்டவர் பதட்டத்தில் அது எனக்கு குழந்தை பிறக்காது இல்லையா அதனால் சட்டுன்னு என் கையில் யாரும் குழந்தைய கொடுக்க மாட்டாங்க என்று விட்டார் வாட் ரப்பிஷ் நீங்கள் பிடிங்க என்றான் ரவி இன்னும் கோபமாக அதற்கும் மேலே கௌசி இருங்கத்த நான் சீக்கிரம் ஒரு குழந்தை பெற்று கொடுக்குறேன் நீங்கள் தான் வளர்க்கணும் என்று விட அவருக்கு அந்த நேரத்திலும் கண்களில் கண்ணீர் ஒரு நெகிழ்ச்சியான தருணம் அவரின் தம்பி தங்கைகள் அவர் வளர்த்து கரை சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் வீட்டினர் கூட அவரிடம் இப்படி பிறந்த குழந்தையை நீட்டியதில்லை அதனால் அவரும் ஒதுங்கி விடுவார் இப்போது இந்த பிஞ்சு முகத்தை பார்க்கையில் அப்படி ஒரு பரவசம் ஷர்மிக்கு பிடிக்கலனா அப்போதும் தயங்கினார் ஷர்மிக்கு உங்கள் வாழ்க்கையை அவள் அப்பாவோட அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல ஆரம்பத்தில் இப்போ பெருசாக ஒன்றும் அப்ஜெக்ஷன் இல்லை அவளுக்கு ஒட்ட முடியாது அவ்வளோதான் உங்கள் கிட்டன்னு இல்லை அவள் குணமே அப்படி தான் சட்டுன்னு யாரோடவும் ஒட்ட மாட்டான் அதுவும் உங்கள் வீட்டு ஆளுங்க உரிமையாக பேசி எதுவும் கிளப்புவாங்க அது அவளுக்கு பிடிக்காது எல்லாரும் அவங்கவுங்க எல்லைக்குள்ளே நிற்கணும்னு நினப்பா மற்றபடி அவள் ஒன்றும் கெட்ட பொண்ணெல்லாம் கிடையாது இப்படி ஒரு சிந்தனையோடு இருக்க அவளுடைய எண்ணங்கள் எப்போவுமே நேர்மறையானது என்றவன் சொல்லும் போதே ஷர்மியை ரூமிற்கு மாற்றம் இருப்பதாக சொல்ல கொடுங்க என்று கைகளில் வாங்கி கொண்டான் நான் தான் அவகிட்ட கொடுப்பேன் என்றான் சந்தோஷமாக அவனுக்கு தனி மனைவியிடம் குழந்தையை காண்பிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை அந்த நேரம்தான் ஷர்மிலாவை ஸ்ட்ரெச்சரில் வைத்து தள்ளி வந்தனர் சந்தோஷ் ரூமின் கூட வரவில்லை ஏசி ரூம் என்பதால் அவனின் சளி இருமல் குழந்தைக்கு வந்துவிடுமோ என்று விசாலியும் கௌசியும் தான் வேகமாய் சென்று அவளுக்கு படுக்கை எல்லாம் சரி செய்து கொடுக்க அப்படியே இறங்கி இதில் படுத்துக்கோங்க என்று அந்த சிஸ்டர் சொல்ல அவள் எல முற்படும் போதே குழந்தையை கௌசி கைகளில் கொடுத்தவன் அவளை அப்படியே தூக்கி இந்த படுக்கையில் படுக்க வைக்க அந்த சிஸ்டர் ஆ என பார்த்திருந்தார் உட்கார வைங்க என்று ஷர்மிலா சொல்ல பின்பு படுக்கையை சாய்த்து அமர்ந்து கொள்ள வாகாக வைத்தான் சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டவளின் முகம் குழந்தையை எதிர்நோக்க கௌசி ரவியிடம் குழந்தையை கொடுத்தாள் அவளின் அருகில் ரவி குழந்தையோடு செல்ல அண்ணா எதுனா கூப்பிட்டு நாங்கள் வெளியில் இருக்கோம் என்று சொல்லி கௌசி போக அவளின் பின்னே விசாலியும் சென்றார் அவங்களுக்கு குடிக்க எதுவும் கொடுங்க என்று சொல்லி சிஸ்டரும் சென்றார் வெளியில் வந்த கௌசி பால் ஃப்ளாஸ்க் எடுக்க கொடு கௌசி நீங்கள் இரு எதுக்கும் கூப்பிட்டா போ என்று விசாலி வாங்கி கொண்டு கேசவனோடு கேன்டீன் நோக்கி சென்றார் ரவி ஷர்மிலாவின் அருகில் சென்று அவளின் கைகளில் குழந்தையை கொடுக்க அப்படி ஒரு பரவசத்தோடு வாங்கினாள் எப்படி இருக்கா நம்ம பேபி என்று ரவியின் கேள்விக்கு எந்த பதிலும் இல்லை அப்படியே குழந்தையை பார்த்திருந்தாள் மிகவுமே பயந்திருந்தாள் பிரசவம் எப்படி இருக்குமோ என்று எப்படி பிறந்தால் அவளின் செல்லக்குட்டி என்று அவளுக்கே தெரியவில்லை கடவுளுக்கு நன்றி கூறியபடி மகளை பார்த்திருக்க அவளின் மிக சொர்ந்த முகத்தை பார்த்ததும் பதில் சொல்லாமல் இருந்த பாவனையும் ரவியை பதட்டம் கொள்ள வைக்க ஷர்மி நீ ஓகே தானே எங்கேயும் வலிக்குதா என்றான் கவலையாக ஐம் ஓகே என்றவளின் கண்களில் நீர் படலம் அப்புறம் என்ன ஏன் இப்படி கண்ணெல்லாம் கலங்குது அவன் பதறிவிட நான் அம்மா ஆயிட்டேன் என்றவளின் கண்களில் இருந்து கரகர வென்று நீர் இறங்கியது என பயப்படுத்தக்கூடாது என்றவனுக்கும் மனது ஏதோ செய்ய அவளை தோளோடு அணைத்து மகளை நன்கு பார்த்தவன் நானும் தான் அப்பா ஆயிட்டேன் என்றான் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த அம்மா அப்பாவுன்னு நினைச்சதே இல்லை கனவு மாதிரி இருக்கு என்று ஷர்மி சொல்ல வெளியே சந்தோஷ் அதைத்தான் கௌசியிடம் பேசி கொண்டிருந்தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்கன்னு இவங்க கல்யாணம் முடிவாகி
ரெண்டு பேருக்கும் கொஞ்சமும் ஒத்து போகாது ஷர்மி எப்பவும் நீ எங்கள் வீட்டில் வேலை செய்கிறவன ஆட்டிடியூடாக காமிப்பா அது கூட பரவாயில்ல ஏன்னா மாமா வேலை தான் செஞ்சாங்க ஆனால் உங்கள் அண்ணா ஷர்மியை கொஞ்சம் கூட மதிக்க மாட்டாங்க நீ எல்லாம் எனக்கு ஒரு ஆளான்னு பார்ப்பாங்க அதனால தான் உங்கள் அண்ணா எங்கள் வீட்டில் இருந்தப்போ வயசு பொண்ணு இருக்கிற இடம் அவர் இருக்கக்கூடாதுன்னெல்லாம் தோணுனதே இல்லை இப்போ கூட பிடிவாதமும் உங்கள் அண்ணா பொண்ணு கேட்டப்போ ஷர்மி அவரோட பொருந்தவே மாட்டான்னு பயந்தேன் ஆனால் எல்லாம் மாறி போச்சு பாரு டெலிவரிக்கு கூட யாரையும் எதிர்பார்க்காம கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாரு இப்போ குழந்தையும் நான் தான் காட்டுவேங்கிறாரு அவளுமே வேற யாரையுமே எதுக்குமே எதிர்பார்க்கல வேற யாரையும் கல்யாணம் செஞ்சிருந்தா இப்படி இருந்திருப்பாளான்னு தெரியாது என்று சந்தோஷ் சொல்ல பால் வாங்கி வந்து விட்ட கேசவனும் விசாலியும் கேட்டுக்கொண்டு தான் அமர்ந்திருந்தனர் அண்ணா மட்டும் என்ன அண்ணா இப்படி இருப்பாங்கன்னு இங்கே யாருக்கும் தெரியவே தெரியாது அண்ணிக்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி அவர் யார்கிட்டையும் கிடையாது அது மனைவின்னு புருஷனுக்கு வர்றது மட்டும் கிடையாது பொதுவில் நிறைய ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் க்ளோஸ் தான் இவங்களோடதில் வேற எதுவும் ஒன்று இருக்கு நான் எங்கள் அக்கா மூணு பேரையும் பார்த்துருக்கேன் அவங்க ஜஸ்ட் பார்த்தாலே போதும் எங்கள் மாமாங்க நில்லுன்னா நிற்பாங்க உட்காருனா உட்காருவாங்கிற மாதிரி தான் அதே மாதிரி தான் மாமாங்க என்ன சொன்னாலும் அக்கா அங்கே உடனே செஞ்சுருவாங்க அவங்கள பார்த்து பார்த்து கவனிப்பாங்க ஆனால் இங்கே நான் பார்த்த வரைக்கும் அண்ணா கிட்ட அண்ணி இது பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறதில்ல அண்ணாவும் அப்படி தான் ரெண்டு பேருமே அவங்க அவங்களா தான் இருக்காங்க அப்படி இருந்தும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்காங்க எஸ் திஷர் அ ஸ்பெஷல் பாண்டிங் என்று ஆமோதித்த சந்தோஷ் ஆனால் எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு பிறகு தான் அதுக்கு முன்னே கொஞ்சமும் இல்லை ஷர்மிக்கு உங்கள் அண்ணாக்கு எப்படியோ எனக்கு தெரியாது பயந்துகிட்டே இருந்தேன் எப்படி அவரோட ஷர்மி இருப்பான்னு ஐம் ஸோ ஹாப்பி இன்னைக்கு என்றான் குழந்தையை கையில் வைத்திருந்த ஷர்மிளாவும் பார்வையை ரவீந்திரன் மேல் வைத்திருக்க அவளின் எண்ணமும் இதுதான் கட்டாயப்படுத்தி திருமணம் செய்து கொண்டான் இவனை எனக்கு பிடிக்காமல் போயிருந்தாள் என்ற எண்ணம் கூடவே இவனை கட்டாயப்படுத்தி திருமணம் செய்து கொண்டான் இவனை எப்படி எனக்கு இவ்வளவு பிடிக்கிறது என்ற எண்ணம் என்னடி உருது மண்டக்குள்ள என்றான் சிறு அதட்டலாக ரவி என்னவோ ஏடாகுடமாய் நினைக்கிறாள் என்று அவனுக்கு புரிந்தது என்னவோ நினைக்கிறேன் எல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்லணுமா என்ன என்று அவளும் முறுக்க அடே அப்பா அம்மா லுக் அட் மீ நான் தான் இங்கே போ என்றவர்களின் செல்ல மகள் சுணுங்கி அவர்களிடம் தன் இருப்பை தெரிவித்தாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று ஆளரவமற்ற சாலையில் காரை நிறுத்தி ரவியும் ஷர்மியும் ரோட்டை வெறித்திருந்தனர் இப்படி நடக்கும் என்று நினைக்கவில்லை சாரி என்றான் ரவி போங்க நீங்க என்றவளின் குரலில் அப்படி ஒரு சளிப்பு இப்படி நடக்கும்னு எனக்கு தெரியாதே என்றான் குற்ற உணர்ச்சியோடு என்ன தெரியாது வேண்டான்னு சொன்னந்தான என்ன வேண்டான்னு சொன்ன என்று அவனின் குரல் உயர நான் சொன்ன என்றால் சன்ன குரலில் நீ எங்க சொன்ன சொல்லியிருந்தா தவிர்த்திருப்பேன் என்றெல்லாம் அவன் சொல்லவில்லை சரி நீ சொன்ன நான் தான் காரணம் விடு யாராவது பார்த்துருக்க கூடாதான்னு சொன்னால் எனக்கு ஷேமாக போய்டும் அத்தை அப்போவே சொன்னாங்க ரெண்டு குழந்தைக்கு நடுவில் குறைஞ்சு பச்சை மூணு வருஷமாவது கேப் வேணும்னு ஆம் ஷர்மி மீண்டும் இப்போது கர்ப்பம் முதல் குழந்தைக்கு இப்போது தான் ஒன்பது மாதம் இதில் இவள் மூன்று மாதம் அதற்குள் அவளின் அலைபேசி அடிக்க சீதா தான் அழைத்திருந்தார் எடுக்கவா வேண்டாமா என்று இவள் யோசிக்க ரவி எடுத்தான் என்னம்மா என்றபடி என்ன நொன்னம்மா இங்கே என்னால் விஸ்வாவை சமாளிக்க முடியல சீக்கிரம் வாங்கடா காலையில் போனவங்க இவன் நினச்சி நினச்சி கத்துறா உன்னை விட உன் பொண்ணு நூறு மடங்கு இருக்கா என்னை படுத்துறதுல என்றார் ஆம் விஸ்வாத்திகா அவர்களின் செல்ல மகள் வீட்டிற்கே செல்ல மகள் தான் ஆனாலும் யாரையும் செல்லம் கொஞ்சம் விட மாட்டாள் அம்மா மட்டுமே வேண்டும் அப்பாவிடம் கூட பல சமயம் சென்றாலும் சில சமயம் அம்மா இருந்தால் மட்டுமே சமாளிக்க முடியும் இப்போது கும்பகோணத்தில் இருந்த வீட்டை இவர்கள் அங்கே சென்றால் தங்க என்று விட்டு மொத்த குடும்பத்தையும் இங்கே சென்னைக்கு இடம்பெயர்த்திருந்தான் விஸ்வாத்திகா பிறந்த சில நாட்களுக்கு எல்லாம் தாத்தாவிற்கு உடல்நிலை சரியல்லாமல் போக சித்தப்பாவும் வண்டியில் சென்றவர் விழுந்து வைத்து ஃப்ராக்சர் ஆனது அதற்கு முன்னமே சீதாவும் வாசனும் இங்கே குழந்தையை பார்க்க வந்தவர்கள் இவர்களோடே தங்கிவிட்டனர் நீ இருமா என்று ரவியும் சொல்லவில்லை நான் இருக்கவா என்று அவரும் கேட்கவில்லை அப்படி தனியாய் விட மனதில்லை சீதாவிற்கு அவர்கள் என்ன வெளிநாட்டிலாய் இருக்கிறார்கள் போக முடியாத தூரத்தில் அதுவும் வாசனிடம் அவனின் ஆதங்கத்தை பதிவு செய்திருந்தான் விசாலி நல்லா பார்த்துக்குவா அங்கே போகிறதுக்கு என்னென்னு தான் அம்மா கேட்டாங்க என் மருமகளை நான் பார்த்துக்குவேன்னு சொல்ல முடியலல்ல அப்புறம் நான் எப்படி கூப்பிடுவேன் என்று அது கூட வாசன் நாலு பக்கத்தில் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்திருப்போம் தானே நீயே தனியாக அல்லாடுனியா என்று அவர் கேட்டிருக்க அதற்கான பதில் சீதாவிற்கு அந்த பதில் உதைத்திருந்தது அவரின் வீட்டின் மூன்று பெண் மக்கள் பிரசவம் ஆறு குழந்தைகள் அப்படி கவனித்து கொண்டார்கள் தானே அவர்கள் இருவரும் வந்தவர்கள் தங்கிவிட அவங்க மக அங்கே போய் இருந்துட்டாங்க எங்களுக்கு அங்கே உரிமை இல்லையே என்று அவனின் சித்தப்பா சித்திக
அவரின் பெண்களிடம் புலம்ப அது கௌசி மூலம் சந்தோஷிற்கு தெரிய வர அது ஷர்மிலாவிற்கு சொல்லப்பட அவள் ரவியிடம் சொல்லிவிட்டாள் ஆம் அவனிடம் பேசும் தைரியம் யாருக்கும் சீதாவை தவிர இருந்ததில்லை நான் உங்களை வித்தியாசமா நினைச்சதில்ல ஆனா ஏன் இப்படி நடக்கிறாங்கன்னு புரியல என்ற அதங்கத்தில் மனைவியிடம் புலம்பினான் சோ சிம்பிள் அத்தையும் மாமாவும் இங்க இருக்காங்க அப்ப அவங்களும் இங்க இருக்க பிரியப்படுவாங்க அண்ட் இப்போ உடம்பு சரியில்லாம இருக்காங்க அப்ப மனசு அதை எதையும் நினைக்கு தானே செய்யும் ஆனா தாத்தா பாட்டி எப்படி தனியா விட அப்ப அவங்களே அழைச்சுக்குவோம் உனக்கு இருக்க முடியுமா என்றான் ஷர்மி அமைதியாகிவிட எனக்கு தெரியும் உனக்கு என்னோட இருக்கிறதே பல சமயம் மனசு உதைக்குதுன்னு என்று சொல்லிவிட இல்லை என்று அவளால் சொல்ல முடியவில்லை நீங்க அப்படி என்ன கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டீங்க வேற எதுவும் ட்ரை பண்ணிருக்கலாம் தானே என் பின்னாடி சுற்றி என்கிட்ட லவ் சொல்லி இப்படி என்று பேச என்னை கொஞ்சமும் நீ மரியாதையாக பார்த்ததில்ல அப்போ எப்படி நான் உன் பின்ன சுற்ற முடியும் எனக்கு உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு கோவத்தில் எடுத்த முடிவு தான் ஆனால் வேறு எதுவும் யோசிக்கல பொண்ணு கேட்டேன் கொடுக்கல எங்கள் அம்மாவும் பொண்ணு கேட்கல நீயும் முடியவே முடியாதுன்னு என்ன உன்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணோம் உங்கள் வீட்டை கார்னர் பண்ண ஆனால் பயந்துகிட்டே இருந்தேன் கல்யாண வாழ்க்கை எப்படி இருக்குமோன்னு நீ என்னோட அட்ஜஸ்ட் ஆகிட்டேன் என்று சொல்ல அப்போதும் ஷர்மியிடம் மௌனம் அவளின் மௌனம் ரவியை காயப்படுத்தியது சில சமயம் வாய் வார்த்தைக்கு கூட சில விஷயங்களை சொல்லலாம் எதிராளிக்கு நிம்மதியை கொடுக்கும் என்றால் இன்னும் அந்த பக்குவம் ஷர்மிக்கு இல்லை அவளின் மௌனத்தில் அவளை விட்டு தள்ளி இருப்பதற்கு பதில் இன்னும் நெருங்கினான் குழந்த பிறந்து ரெண்டு மாசம் தான் ஆச்சு அவள் தள்ளி தள்ளி போக ஒன்னும் பண்ண மாட்டேன் ஜஸ்ட் பிடிச்சிட்டு தான் தூங்குவேன் என்றான் அப்படித்தான் இருக்கவும் செய்தான் சில மாதங்கள் பகலில் எல்லோரும் இருந்தாலும் இரவில் ரவி மட்டுமே ஷர்மியுடன் வேறு யாரையும் அவன் அனுமதிக்கவில்லை ஷர்மிக்குமே சீதாவுடன் அறையை பகிர்ந்து கொள்ள முடியவில்லையா இல்லை அவளால் ரவியை விட்டு இருக்க முடியவில்லையா அவளே தெரியாத ஒன்று சீதா ஷர்மியிடம் சொல்லியே இருந்தார் என்னால் அவங்கிட்ட பேச முடியாது நீ தான் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் என்று சில சமயம் எல்லை மீறிவிட ஏதோ மகளுக்கு ஒன்பது மாதம் இவள் மீண்டும் மூன்று மாதம் என்ன பேசியும் ஷர்மியின் முகம் தெளிவாக்காமல் இருக்க உன்னாலதான் என்று அவளிடம் காய்ந்தான் என்ன என்னாலதான் அவள் சேர பின்ன உன்னை பிடிச்சிருக்கு நீ இல்லாம இருக்க மாட்டேன் அப்படி இப்படின்னு டயலாக் விட்டுருந்தா கட்டி பிடிச்சிட்டு பேசாம தூங்கிருப்பேன் நீ என்னை தள்ளி தள்ளி நிறுத்தினா அப்படி வாய் மேலேயே போட்டேனா பாருங்க முழு ஆத்திரத்தில் நின்றவள் ஏ எனக்கு உங்களை பிடிக்கணும் உங்களுக்கு தெரியாதா என்னால உங்களை விட்டுட்டு இருக்க முடியாதுன்னு தெரியாதா என்று அவள் கிளம்ப அப்புறம் எதுக்கு கண்டதையும் மனசுல நினைச்சு என்ன டென்ஷன் பண்ற என்று கத்தினான் லூஸ் ஆயிட்டீங்க நீங்க முதல்ல கார் எடுங்க அவள் அதட்ட எதுவும் பேசாமல் கார் எடுத்தவன் வீடு நோக்கி செலுத்தினான் புது வீடு புத்தம் புது வீடு ம்ஹும் வீடல்ல பங்களா அதுவும் சின்னது இல்லை பெரிய பங்களா ஆம் விஸ்வாதிகா பிறந்த சில நாட்களில் இந்த பங்களா விலைக்கு வந்தது சற்று அதிகமான விலையே ஆனால் இப்படி அமைவது சிரமம் புது வீடு கட்டியே வருடம் கூட இருக்காது நகரின் முக்கிய இடத்தில் பெரிய பரப்பளவில் பல கோடிகள் தக்கி முகி வாங்கி விட்டான் ஆனால் இப்போதும் சில கோடி கடன் இன்னும் ஒன்றோ ரெண்டோ வருடத்தில் மீண்டு விடுவான் ஆனால் அதுவரை டென்ஷன் தானே அவன் பேரிலும் ஷர்மி பேரிலும் வீடு சேர்ந்தே இருந்தது கடன் இல்லாமலேயே வாங்கி இருக்க முடியும் இன்னும் சற்று சிறிதாய் வாங்கி இருந்தால் ஆனால் அவனுக்கு இது பிடித்தது அதுவும் ஷர்மி வேறு அவளின் அப்பாவிடம் எனக்கு வீடு வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தது ரவியின் நினைவுகளில் ஒரு ஓரத்தில் ஒரு தொந்தரவு கொடுத்து கொண்டிருந்தது அதன் பொருட்டு இந்த பிரம்மாண்டத்தை வாங்க யோசிக்கவில்லை ஷர்மிலாவை இதன் மூலம் திருப்திப்படுத்த நினைத்தானா ஏதோ ஒன்று மிக மிக அக்கலக்கால் வைத்து விட்டான் தொழிலில் இருந்து எடுத்து வீட்டில் போட்டு விட்டோம் சரியா தவறா என்ற ஒரு சுணக்கம் தொழிலிலும் சற்று தடுமாறியது இப்படி சில பதட்டங்களில் ஓய்வில்லாமல் உழைத்தாலும் அவன் இழைப்பாரும் இடம் ஷர்மிலாவாகி போனாள் இரவு மட்டுமே சேர்ந்திருக்கும் நிமிடங்களில் மனது மனைவியை மிகவும் நாடியது அவனது தடுமாற்றம்தான் இந்த குழந்தை மிகவும் விரைவில் ஆனால் இந்த சிக்கல்கள் ஷர்மிலாவிடம் பகிரவில்லை அவளுக்கு தெரியவும் தெரியாது இவ்வளவு பணம் போட்டு நம்மால் வீடு வாங்க முடியுமா என்று அவள் கேட்டிருந்தாள் முடியும் பணம் கொஞ்சம் சிரமம்தான் ஆனால் ரெண்டு வருஷத்தில் மீண்டிடலாம் என்று சொல்லி இருந்தார் சற்று சிரமம் என்ற வார்த்தை ரவி சமாளித்து விடுவான் என்று ஷர்மி நினைத்திருக்க அது மிக சிரமம் என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை இப்போது எல்லோரும் பொது பங்களாவில் தான் வாசம் கீழ் அமைப்பில் மூன்று பெட்ரூம் இருக்க தாத்தா பாட்டி அம்மா அப்பா சித்தி சித்தப்பா என்று கொடுத்து விட்டான் வீட்டை பார்த்து கொள்ளும் ரமேஷும் சசிகலாவும் வெளியே பின்புறம் அவுட் ஹவுஸில் இருந்தனர் ஆம் இரண்டு அவுட் ஹவுஸ்கள் இருந்தன பின்புறம் முன்புற பக்கவாட்டு தோட்டம் கூட அதன் பொருட்டே அவ்வளவு விலை சரி ஒரு முறை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யோசிக்க வேண்டாம் என்று வாங்கிவிட்டான் பணம் நிறைய தொழிலில் இருந்து எடுத்து போட்டிருந்தார் இதெல்லாம் யாரிடமும் சொல்லிக் கொள்ளவில்லை அப்படி ஒன்றும் ஷர்மிலாவிற்கு தொழிலில் பெரிய ஆர்வ
இங்கே தான் செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லை அவனுக்கு யாரும் தேவையில்லை அவனுக்கு தேவை அவன் சொல்வதை அச்சு பிசகாமல் செய்யும் ஆட்கள் மட்டுமே அதை ஷர்மி செய்ய வேண்டும் என்று கிடையாதே அவனுடன் ஒரு முறை சண்டை வந்த நாளிலிருந்தே அவள் அலுவலகம் செல்வதில்லை இப்போது குழந்தை பிறந்த பிறகு எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அம்மாவாக அவள் ரொம்ப பிசிதான் ஆம் குழந்தைக்கு உணவு கொடுப்பது பெரும்பாலும் அவள் மட்டுமே யாரையும் விடக்கூடாது என்று இல்லை நான்கு மாதம் வரை தாய்ப்பால் மட்டுமே பின்பு வேறு திட உணவுகள் சேரும் போதும் விஸ்வாத்திகா அவளிடம் உண்ணுவது போல யாரிடமும் உண்ண மாட்டாள் ஆறு பிள்ளைகள் வளர்த்துருக்கோம் யாரும் இவ்வளவு அழைச்சாட்டியும் இல்லை உன் பொண்ணு அவ அம்மா ஊட்டுனாத்தான் வாயே திறக்கிறா அவ பத்து நிமிஷத்துல கொடுத்துடுறா நாங்க ஊட்டுனா அரை மணி நேரம் ஆனாலும் பாதி கப்பு கூட காலி ஆவறது இல்லை என்று சீதா சலிப்பார் ஆம் நிஜமும் அதுதான் எல்லோருக்கும் இத்தனை வருடம் இருந்த கும்பகோணத்தை விட்டு வர சிறிது சுணக்கம்தான் ஆனாலும் முதுமையில் தனிமையை விட புலம்பெயர்வது சுலபமாய்ப்பட மொத்த குடும்பத்தையும் அவன் அழைத்த போது வந்து விட்டனர் ஊரில் இருந்து பெண் மக்கள் யாராவது ஒருவர் மாற்றி மாற்றி வர தினம் ஒரு வேலை உணவு வேலையாட்கள் எல்லாம் சேர்த்து குறைந்தபட்சம் இருபது பேருக்கு என்றாகிவிட்டது வீட்டின் செலவுகளும் அதிகரித்தன இப்படி வீடு கோலாகலமாக இருக்க அப்பாவையும் சித்தப்பாவையும் ஃபேக்டரி மேற்பார்வைக்கு வைத்து விட்டான் அவர்கள் சோம்பி இருக்க முடியாது சோம்பி இருக்கும் வயதும் அல்ல கடினமான வேலைகள் இல்லாததால் அவர்களை ஃபேக்டரிக்கு தினமும் வர போக செய்து விட்டான் இப்படியாக எல்லாம் செய்து விட்டாலும் எப்போதும் தனியாக இருந்து பழக்கப்பட்டவள் ஷர்மிலா திருமணத்திற்கு பின்பு மட்டுமல்ல முன்பும் கூட இப்படி எல்லோருடனும் இருப்பாளா இல்லை எதுவும் சொல்வாளா என்ற அந்த பதட்டமும் ஒரு ஓரத்தில் அப்படி எதுவும் ஷர்மி சொல்லவில்லை ஓரளவு அவனின் குடும்பம் அவனோடு இருக்கும் என்ற நிதர்சனத்தை ஏற்றிருந்தாள் எல்லாம் விட அவளின் பிரைவசியில் பெரியவர்கள் யாரும் தலையிடவில்லை ஒரு எல்லைக்குள் நிற்க பெரிதாய் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் எப்போதும் போல அம்மாவுக்கும் மகனுக்கும் அவ்வப்போது முட்டியது என்ன மிக பெரியதாய் எதுவும் இல்லை சின்ன சின்ன உரசல்கள் அவ்வளவே வீட்டிற்கு வர வாசலில் நின்று தோட்டத்தை வேடிக்கை காட்டி கொண்டிருந்தார் சீதா அழுது அழுது விஸ்வாதிகாவின் முகம் சிவந்து இருக்க இவளை பார்த்ததும் தாவி இவளிடம் வந்து மீண்டும் ஏங்கி ஏங்கி அழுதாள் குழந்தை பார்த்து கொண்டே வந்த ரவி அவனின் அம்மாவிடம் காய்ந்தான் பேச்சு தான் பெரிய பேச்சு அத்தனை குழந்தைங்களை வளர்த்தேன்னு இப்படி அளவு விட்டுட்டு இருக்கீங்க என்று மகளை பார்த்தான் சொல்லுவடா சொல்லுவ ஏன் சொல்ல மாட்டேன் உன் மகன் ஒன்ன மாதிரியே பிடிவாதம் இவ்வளவு பேசுறவன் நீ வச்சிரு பாபம் ஒருனா அவ அம்மா இல்லாம சலித்து சவால் விடுவது போல பேச அதை கவனியாதவன் போல இப்பவே இப்படின்னா இன்னொரு குழந்தை வந்தா நீங்க எப்படி பாத்துக்குவீங்க என்று அவன் சொல்ல வரும்போது பாத்துக்கலாம்டா அசால்ட்டாய் சொல்லியவர் பின்பு சட்டென்று பேச்சை நிறுத்தி மகனின் முகம் பார்க்க அவன் அவரின் பார்வையை தவிர்த்து மகளை பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஷர்மிதான் சங்கடமாய் சீதாவை பார்க்க அப்படியா என்றார் ஆம் என்பது போல அவள் தலையாட்ட அவரின் முகம் மலர்ந்து விட்டது பின்பு உடனேயே உள்ளே பார்த்தவர் யாரும் பார்க்கவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தி எத்தனை மாசம் என்று ரகசியம் பேசினார் மூணு மாசம் ஷர்மி சொன்னதும் இவ்வளோ நாள் கவனிக்காம என்ன பண்ண இவ்வளவு முழு நேரமும் இடுப்புல வச்சுட்டு சுத்தின நேத்து கூட மாடிப்படியில வேக வேகமா இறங்கின என்று அவளை அதட்டினார் ஸ்கேன் கூட பார்த்துட்டாங்க குழந்தை நல்லா இருக்கு ஷர்மி சொல்ல சரி இனிமே கவனமா இருக்கணும் என்று சொல்லியவர் யாருக்கும் இப்ப சொல்ல வேணாம் என்று சொல்ல கணவன் மனைவி இருவர் முகமும் சுருங்கி விட்டது எதுக்கு சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்கணும் இப்பதான் உன் கல்யாணம் அப்புறம் கௌசி கல்யாணம் குழந்தை பிறப்பு பெரிய வீடு வாங்கியிருக்கீங்க திருஷ்டி முழுக்க நம்ம மேலதான் அதனால ஒரு ரெண்டு மாசம் போகட்டும் சொல்லிக்கலாம் யாருக்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது நம்ம வீட்டாளுங்க கிட்ட கூட வாமிட் இல்லை உனக்கு இந்த தடவை அதனால தானா காமிச்சு கொடுக்காது நீயே கவனமா இருக்கணும் என்று விட்டார் ரவி உள்ளே சென்று விட்டான் கவனமா இருக்கணும் என்ற வார்த்தை வருத்த அது கவனமாதான் இருந்த எப்படி ஆனதுன்னு தெரியல என்று ஷர்மி தயங்கி தயங்கி சொல்ல அவளை கனிவாய் பார்த்தவர் சில சமயம் தப்பி போறது தான் ஃபீல்லாம் பண்ண வேணாம் என்ன அடுத்தடுத்து குழந்தையான உன் ஆரோக்கியம் கெடுன்னு தான் சொல்றது குழந்த பார்த்துக்கிறது பிரச்சனை இல்லை நான் இருக்கேன்ல நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று சொல்ல இவ்வளவு நேரம் இருந்து சஞ்சலம் மறைந்து ஷர்மியின் முகம் இப்போது தான் தெளிந்தது அம்மாவிடம் வந்திருந்த விஸ்வாதிகா எந்த தொந்தரவும் செய்யாமல் ஷர்மி மீது சாய்ந்திருக்க பட்டுக்குட்டி அம்மாவை தேடினீங்களா மகளை கொஞ்சிக்கொண்டே உள்ளே சென்றாள் ரவியை பார்த்தால் ஃபேக்டரிக்கு செல்ல வேண்டி அவன் உணவுண்டு கொண்டிருந்தான் அங்கே அவனின் அருகில் சென்று மகளை டேபிள் மேல் அமர்த்தி கொண்டு ஷர்மியும் அமர அதுவரையில் பாட்டியும் சித்தியும் அங்கே ஹாலில் இருந்தாலும் எதுவும் பேசவில்லை ஷர்மியை பார்த்ததும் எங்க போனீங்க ஏன் இவ்வளவு நேரம் விஸ்வாவை சமாளிக்க முடியல என்று கேட்டுவிட்டு வீட்டுல இருந்தாலும் அதிக நேரம் எங்க கிட்ட விடு நீயே வச்சிருக்காது அப்புறம் நாளைக்கு தம்பியோ தங்கையோ வரும்போது ஏங்கி போயிடுவா எல்லார்கிட்டையும் விட்டு பழகு என்றார் பெரியவராக பாட்டி ஷர்மி சீதாவின் முகம் பார்த்தால் சொல்லிவிடலாமா என்று 
அவரோ கண்களால் மிரட்டினார் வாயை திறக்கக்கூடாது என்று ரவியின் கவனம் முழுக்க அந்த நேரம் தொழிலில் எப்படி சமாளிக்கப் போகிறோம் என்பதே அந்த கவலையை ஷர்மி இன்னும் இனம் காணவில்லை அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு ஆகிற்று குழந்தையை உறுதி செய்து ஒரு வாரம் ஆகிற்று வீட்டினர் யாருக்கும் இன்னும் சொல்லவில்லை என் சந்தோஷிற்கு கூட தெரியாது மனதிற்குள் ஷர்மிக்கு அதுவே ஒரு உதைப்பு வீட்டினர் எல்லோரும் அவளிடம் அன்பாய் பேசி பழகுகின்றனர் அவர்களிடம் மறைப்பது தப்பு போல ஒரு எண்ணம் சந்தோஷ் ஷர்மியை பார்க்க வந்தவன் ஏன் பேபி டல்லா தெரியிற ரொம்ப படுத்துறாளா என்றபடி விஸ்வாதிகாவை கையில் ஏந்த ஒரு பத்து நிமிடம் கையில் இருந்தவள் அம்மாவை நோக்கி தாவினாள் என்ன ஓட அண்ணா என் மகளை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் என்னை தேடாம யாராலையாவது வச்சிருக்க முடியுது என்று குறைப்பட்டாள் ஷர்மிக்கு எப்படியடா விஸ்வாதிகாவை வைத்து கொண்டு இன்னொரு குழந்தையை பெற்றெடுக்க போகிறோம் என்று கவலையாக இருந்தது வீடு முழுவதும் ஆட்கள் இருக்க அரை மணி நேரம் மிஞ்சி போனால் ஒரு மணி நேரம் அவ்வளவுதான் உடனே அன்னையை தேடுவாள் விடு பேபி பெருசான பழகிடுவா அவன் சமாதானம் சொல்ல அனி ஜூஸ் என்றபடி கவுசி மாடி ஏறி வந்தாள் ஒரு குரல் கொடுத்தா நான் வந்திருப்பேனே என்றாள் ஷர்மி பின்னே வீட்டுக்கு வந்த பெண்ணை அவள் கவனிக்க வேண்டும் ஆனால் அவளை கவனிக்க என்றே கௌசல்யா வருவாள் இது ஒரு வேலையா நீங்க எவ்வளோ பிஸி எங்க பட்டு குட்டி கூட என்று விஸ்வாதிகாவை தூக்க பத்தே நிமிடம் அம்மாவிடம் தாவியது ஷர்மி அசந்து தெரிய நீங்க படுங்க நானும் இவரு குட்டியை தூக்கிட்டு ஊர் சுத்திட்டு வரோம் அப்பவாது உங்களை தேடாம இருக்காளான் பாக்கலாம் என்று அவளிடம் அழுவா என்று ஷர்மி சொல்ல பாக்கலாம் நாங்களா இவளான என்று குழந்தையை வேடிக்கை காண்பித்து தயார் செய்து கிளம்பினர் கிடைத்த நேரத்தில் ஷர்மி உறங்கிவிட மாலை ஆறு மணியை நெருங்க கீழே இருந்து சீதா குரல் கொடுத்தார் ஷர்மி வலக்கேதர நேரம் தூங்கூடாது எழுந்து முகம் கழுவி கீழவா என்று கேசவனும் விசாலையும் மகளையும் பேத்தியையும் பார்க்க வந்தனர் வீட்டினர் பேசி கொண்டிருக்க கீழே இறங்கி வந்த ஷர்மியிடம் எங்க பாப்பா என்றவர் கேட்க கௌசியும் சந்தோஷம் வெள்ள தூக்கிட்டு போயிருக்காங்கப்பா என்றவள் சசிமா அப்பாக்கு சித்திக்கு காஃபி கொண்டு வாங்க என்றாள் ஆம் மற்றவர்களிடம் பேசும்போது சித்தி என்று சொல்ல பழகி இருந்தால் அதுவே கேசவனுக்கும் விசாலிக்கும் போதுமானதாக இருந்தது கௌசியும் சந்தோஷம் விஸ்வாதிகாவுடன் வந்தவர்கள் அன்னி உங்க பொண்ணு அழவே இல்லை என்று சந்தோஷமாய் சொல்ல அவள் சொன்ன நேரம் கௌசியின் கைகளில் இருந்து ஷர்மியிடம் தாவினாள் சசிமா பாப்பாக்கு பால் என்று ஷர்மி குரல் கொடுத்து கொண்டே தாத்தா கிட்ட போங்க என்று கேசவனிடம் கொடுக்க சென்ற குழந்தை ஐந்தே நிமிடத்தில் மீண்டும் அம்மாவிடம் தாவினாள் பின்பு எல்லோருடனும் பேசிக் கொண்டிருந்த அவர்கள் கிளம்பும் உட சீதா உணவு உண்ணாமல் செல்ல விடவே இல்லை ரவியும் வந்துவிட உண்டு பேசி அவர்கள் கிளம்ப பத்து மணி போல ஆகிவிட்டது செல்லும் போது கூட பேபி நீ ரொம்ப டயர்டாக தெரிகிற உடம்ப பார்த்துக்கோ மாமாவை சீக்கிரம் வந்து பட்டுக்குட்டியை பார்த்துக்க சொல்லு என்றான் சந்தோஷ் ம் சரி சந்தோஷ் ஷர்மி சொல்ல சீதா வியப்பாய் பார்த்தார் எப்படி தங்கையின் மாற்றங்களை கண்டுகொள்கிறான் என்று இன்னும் ஒரு மாதம் சென்றதும் எல்லோரிடமும் சொல்லிவிட வேண்டும் என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டார் எல்லாம் முடித்து உறங்க வர விஸ்வாதிகாவை தோளில் போட்டு தட்டி கொடுக்க ஆரம்பித்தான் ரவி அவனுடைய முகமும் சமீப காலமாய் ஏதோ இறுக்கமாய் இருப்பது போலவே தோன்ற என்னங்க என்னவோ போல இருக்கீங்க என்றாள் ஷர்மி ஒண்ணுமில்லையே அவன் சொல்ல இல்ல ஏதோ உங்ககிட்ட மிஸ்ஸிங் எனக்கு சொல்ல தெரியல பட் யூ ஆர் நாட் ஓகே என்றாள் மகள் உறங்கி இருக்க அவளை படுக்கையில் வெட்டவன் ஒன்னும் இல்ல என்று ஸ்திரமாய் சொல்லி படுக்க குழந்தைக்கும் அவனுக்கும் இடையில் படுத்து கொண்டவள் அவனின் முகம் பார்க்க அதில் ஒரு கவலை தெரிந்ததோ என்னங்க என்றாள் திரும்பவும் என்ன என்னங்க என்றவன் அவளை இருக்கமாய் அணைத்து கொண்டவன் எனக்கு தூக்கம் வருது என்றார் சரி தூங்குங்க தூக்கம் வருது ஆனால் தூங்க முடியல என்றவன் என தூங்குவை என்றான் இதேதடா வம்பு என்று ஷர்மி ரவியை பார்க்க எஸ் என தூங்கவை என்றான் பகலில் உங்கள் பொண்ணு படுத்துறா என்னை விட்டு கொஞ்சமும் நகராம ராத்திரி நீங்கள் படுத்துறீங்க என்று சலித்து கொண்டவள் எப்படின்னா அதையும் நீங்களே சொல்லுங்க என்றாள் என்னை பிடிச்சிக்கோ என்றவன் சற்று கீழிறங்கி அவளின் நெஞ்சில் முகம் புதைத்து கொள்ள ஆதுரமாய் அணைத்து கொண்டாள் வேறு எதுவும் கேட்கவில்லை எப்போதுமே அவன் மனைவியை அதிகம் நாடும் நேரங்களில் இப்படி ஒரு அணைப்பில் தான் உறங்குவான் ரவியின் உடல் மொழியிலேயே மனதிற்கு ஏதோ சரியில்லை என்று பட்டது அவளுக்கு தெரிந்து ரவி இப்படி இருந்து பார்த்ததே இல்லை பார்த்த நாளில் ஒன்றுமில்லாமல் இருந்த போதும் அந்த கண்களில் ஏகத்திற்கும் திமிர் தான் இருக்கும் பணிவு என்ற ஒன்று இருக்கவே இருக்காது நீ வேலை செய்ய வந்தவன் எப்படி இப்படி இருக்கலாம் என்று இப்படித்தான் அவர்களுக்குள் முட்டல் அவனின் முகத்தில் அலட்சியம் கோபம் எல்லாம் தண்ணீர் பட்ட பாடு இதில் கவலை என்ற ஒன்று பார்த்ததே இல்லைதான் இப்போது அவளுக்கு அப்படி தோன்றியது 
என்ன விஷயமாயிருக்கும் என்று அவளுக்கு அனுமானிக்க முடியவில்லை எப்போதும் ரவியின் கவனிப்பு அவளுக்கு அதீதம்தான் அதையும் மீறி அவளை அதிகம் தேடினான் அதாவது ஷர்மி தன்னை கவனிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தான் அந்த நேரத்தில் அவனை மேலும் பேசி உறக்கம் கெடுக்க முயலவில்லை நாளை பேசிவிட வேண்டும் என்று முடிவாய் இருந்தாள் அதிகாலையில் விஸ்வாத்திகா விழித்து சினங்க ஷர்மிக்கு அப்படி ஒரு உறக்கம் கண்ணே திறக்க முடியவில்லை என்னங்க குழந்த அழுறா பால் குடிக்க வைங்க என்று ரவியை எழுப்ப உடனே எழுந்து கொண்டவன் மகளை தூக்கி கொண்டு கீழே இறங்கி வந்தான் தாத்தாவும் அப்பாவும் எழுந்து வந்தனர் வீட்டின் பெண்கள் யாரும் எழுவில்லை இன்னும் மகளை கைகளில் வைத்து கொண்டே அவன் பாலை காய்ச்ச போக சொல்லுடா நான் செய்கிறேன் என்று வாசன் வர அவன் அப்பாவிற்கு சொல்ல அவர் செய்ய மகள் அவனின் தோளில் முகம் புதைத்து பாதி உறக்கத்தில் இருந்தாள் இன்னும் நன்றாக விழிக்கவில்லை அவன் சிப்பரில் ஊற்றி குடிக்க வைக்க குடித்தவள் திரும்பவும் அப்பா மேலேயே உறங்க ஆரம்பித்தாள் அப்பாவும் தாத்தாவும் இருப்பதால் சில விஷயங்களை அவன் பேச நீ எதனால செஞ்சுக்கோ எங்களுக்கு எதுவும் இல்லை என்று தாத்தா சொல்ல அப்படி கிடையாதுப்பா என்ற வாசன் அதிலிருந்து சிக்கலை சொல்ல அவனுமே யோசனையில் ஆழ்ந்தான் சீதா அப்போதுதான் எழுந்து வந்தவர் இந்த பேச்சை கேட்டிருந்தார் மகனிடம் எதுவும் பேசவில்லை ஆனால் அவன் அலுவலகம் கிளம்பி சென்றதும் கிடைத்த தனிமையில் ஷர்மியிடம் இப்ப எதுக்கு கும்பகோணம் வீட்டு வைக்கலாம்னு சொல்றான் என்றார் ஏனா வீட்டு வைக்கிறதா எங்கிட்ட ஒண்ணு சொல்லலையே என்று சொல்ல உம் காலையில மாமா கிட்ட பேசினான் அவர் ஓகேன்னு சொல்லிட்டாரு ஆனா உன் மாமனார் தான் பிள்ளைங்க ஏழு பேருக்கும் சரி பங்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு யாரு ஏழு பேரு அவள் புரியாமல் கேட்க நாலு பொண்ணுங்க அவன் கூட நீயும் மாப்பிள்ளையும் மாமனாரோட தம்பி பொண்ணு தானே உங்க அம்மா அது பூர்வீக சொத்துல என்று விட உம் என்று கேட்டுக்கொண்டவள் வேறு எதுவும் பேசவில்லை அவளின் அம்மா வழி சொந்தமாக ரவியின் வீடு அவளின் மனதில் பதியவில்லை ரவியை கொண்டே அவளுக்கு உறவு இவர்கள் என் நெருங்கிய சொந்தங்கள் என்று மனதில் பதிந்து கொண்டாள் இதை மட்டும் கேட்டாள் அந்த வீடு எவ்வளோக்கு போகும் என்று ஒரு எழுபது எண்பது லட்சம் போகும் என்றார் சீதா அவ்வளவு சிறிய தொகைக்கு கூட தடுமாற்றமா என்று தோன்றியது அவளுக்கு தெரியும் அவனின் தொழிலில் ஆண்டு வருமானம் சில கோடிகளை அசால்ட்டாய் தொடும் என்று என்கிட்ட நீங்க சொன்னது அவருக்கு தெரிய வேண்டாத்த என்று சொல்ல நீ வேற எனக்கு தெரியும்னே அவனுக்கு தெரியாது அவங்க பேசினதை நான் கேட்டேன் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் என்று முடித்து விட்டார் இந்த ஒன்பது மாதங்களாக மகனுடன் இருப்பதால் அவனின் வாழ்க்கை முறை தெரிந்தது கடுமையான உழைப்பாளி என்று சொல்வதை விட மிக மிக கடுமையான உழைப்பாளி வீட்டில் இருக்கும் நேரமே இரவு நேரம் மட்டும்தான் மதியம் உணவு கூட வீட்டில் ஞாயிறு மட்டுமே இப்போது அப்பாவும் சித்தப்பாவும் இருக்க உணவு வீட்டில் இருந்து செல்கிறது ஷர்மிலாவுமே அவன் வீட்டில் இருக்கும் நேரத்தில் மட்டுமே அவனை தேடுவாள் அவனின் வேலை நேரத்தில் சற்றும் தொந்தரவு கொடுக்க மாட்டாள் அவருக்கு இதுவே ஆச்சரியம்தான் அவரின் பெண் பிள்ளைகள் எல்லாம் கணவனோடு வெளியே செல்வதையெல்லாம் மிகவும் விரும்புவார்கள் ஏன் கௌசியம் சந்தோஷம் திருமணம் முடிந்த பிறகு நான்கைந்து முறை வெளிகள் சுற்றுலா சென்று வந்து விட்டனர் அவருக்கு தெரிந்து குழந்தைக்கு தடுப்பூசி போடத்தான் இருவரும் சேர்ந்து சென்று வருவது ரவிதான் வேலை வேலை என்று மெனக்கிடுகிறான் முன்பானால் கும்பகோணம் என்று ஒரு இரண்டு நாட்கள் வருவர் இப்போது அதுவும் இல்லை இந்த வாழ்க்கை முறையில் எந்த மனசுணக்கமும் ஷர்மிக்கு இருப்பதாய் தெரியவில்லை கணவனை அவ்வளவு அனுசரித்து நடந்து கொள்கிறாள் என்று புரிந்தது என்னவோ மகன் பணத்திற்கு வேண்டி ஷர்மியை திருமணம் செய்தான் என்ற எண்ணம் எல்லாம் இப்போது அவர்களின் வாழ்க்கை முறையை பார்த்தவருக்கு ஞாபகத்திலேயே வரவில்லை கை குழந்தை இல்லாவிட்டால் அவரே சொல்லி இருப்பார் எங்காவது அவளை அழைச்சிட்டு போயண்டா என்று அதனால் கேட்டதை மருமகளிடம் ஒளிபரப்பி விட்டு அமைதியாகிவிட்டார் யாருக்கு மட்டும் என்ன தெரியும் ரவியின் தேடல் முழுவதும் ஷர்மியிடம் மட்டும் என்று ஷர்மிக்கு விஷயம் கேள்விப்பட்டதிலிருந்து முழுக்க முழுக்க யோசனை அவளுக்கு நிச்சயமே தொழிலில் எதுவும் சறுக்கல் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை என்று இந்த வீடு தான் பணத்தை முடக்கி இருக்கும் என்று பல கோடிகள் என்று தெரிந்தது தானே ஆனால் மனம் வெகுவாக சுணங்கி கொண்டது வீடு விற்கும் வரை யோசித்திருக்கிறான் என்னிடம் ஒரு வார்த்தை கூட பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை அப்போது நான் யார் இவனுக்கு படுக்கையை மட்டும் பகிரவா என்று தோன்ற மனதில் தோன்றியதை அப்படியே மறைக்காமல் ரவீந்திரனிடம் கேட்டாள் அங்கே ஒரு போர்மேகம்தான் சூழ்ந்து நின்றது அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று ஷர்மிளாவின் மற்றொரு பரிமாணத்தை பார்த்தான் ரவீந்திரன் மிக மிக அழுத்தமான குரலில் கேள்விகள் வந்தன அவனை நோக்கி கோபமில்லை ஆவேசமில்லை அழுகையில்லை வருத்தமில்லை எதுவும் இல்லை உன்னுடைய பதில் எனக்கு வேண்டும் என்கிற செய்கை மட்டுமே ஆனால் எத்தனை பரிமாணத்தை காண்பித்தாலும் ரவீந்திரனின் பரிமாணம் ஒன்றே அவன் மாறப்போவதில்லை என்று அவளுக்கு புரியவில்லை வீட்டிற்கு வரும்போதே எப்போதும் மகளோடு எதிர்கொள்ளும் ஷர்மி அன்று எதிர்கொள்ளவில்லை இவன் வந்ததை கண்டு கொண்டதாக கூட தெரியவில்லை அவனின் கண்கள் வந்ததும் மனைவியை தேட அவளோ மகளுக்கு உணவு ஊட்டி உடல் துடைத்து உடை மாற்றிக் கொண்டிருந்தாள் 
இவன் சென்று உடை மாற்றி வர அப்போதும் மகளோடு தான் இருந்தாள் நல்ல பசி அவனிற்கு உணவு உண்ண அமர அப்போதும் அருகில் வரவில்லை சீதா வந்து பரிமாற உண்ண ஆரம்பித்தான் அம்மா பரிமாறினாலும் இவன் உணவு உண்ணும் நேரம் மகளோடு வந்து டைனிங் டேபிளில் அமர்ந்து கொள்வாள் இன்று அது போலையெல்லாம் இல்லை ரவியின் சித்தி தான் நீ என்ன சாப்பிடல சர்மி பாப்பா வாங்கிட்டு கொடுத்துட்டு நீ போ என்றார் விஸ்வாதிகாவை அவரிடம் கொடுத்தவள் அப்போதும் உணவெல்லாம் உண்ண வரவில்லை அவர்களின் அறைக்கு சென்று விட்டாள் இவன் உணவுண்டு முடிக்கவும் இன்னும் சர்மி சாப்பிடல பார்த்துக்கறவே நாங்கள் தூங்க போகிறோம் என்று சீதா சென்று விட அவனின் சித்தியும் குழந்தைகை அவனிடம் கொடுத்து சென்று விட்டார் அங்கே இருந்த சசிம்மாவிடம் நீங்க ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு வந்து எடுத்து வைங்க என்று அனுப்பியவன் குழந்தையை தூக்கி கொண்டு மேலே போனான் இன்னும் சாப்பிடலையா சர்மி என்றவனிடம் பசி இல்லை என்று முகம் பார்க்காமல் சொல்ல அவளின் முன் வந்து நின்றவன் என்னாச்சு சர்மி உடம்புக்கு ஏதாவது செய்தா என்றான் அவளின் வித்தியாசம் உணர்ந்து அப்போதும் அவனிடம் சுணக்கம் என்று புரியவில்லை நல்லா இருக்கேன் அம்மா இதை சொன்னாங்களா இல்லை என்ற தலையசைப்பு எல்லாம் அவன் முகம் பார்க்காமல் அவளின் கை பிடித்து அவளை திருப்பியவன் என்ன பாரு என்ன பிரச்சனை என்றான் கட்டாயப்படுத்தும் குரலில் நான் யார் உனக்கு என்றாள் என்ன கேள்வி இது எனக்கு புரியல என்றான் உண்மையில் புரியாமல் நான் யார் உனக்கு இந்த பெட்டை மட்டும் உன் கூட ஷேர் பண்ண ஒரு ஆளா என்ன உளர்ற எனக்கு புரியல தெளிவா சொல்லு என்றான் ஏதோ சரியில்லை என்று உணர்ந்து மகள் செனுங்கவும் கையை விடுவித்தான் மகளை தட்டி கொடுத்தவள் படுக்கையில் காலை நீட்டி சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டு மகளை நீல வாக்கில் தன் மீது படுக்க வைத்து தட்டி கொடுக்க சில நிமிடங்களில் மகள் உறங்கிவிட்டாள் அது வரையிலும் ரவி இருந்த இடத்தை விட்டு அசையவில்லை அவளை தன் தீவிரமாய் பார்த்திருந்தான் அவனின் தொலைக்கும் பார்வை சற்றும் ஷர்மியை பாதிக்கவில்லை அங்கே ஒருவன் இருப்பது போலவே உணராதவள் போல இருந்தாள் ஷர்மிலாவை பார்க்க பார்க்க விஷயம் பெரிதென்று தோன்றியது நின்றது நின்றபடி இருந்தான் மகள் உறங்கிவிட்டதை உணர்ந்தவன் என்ன சொன்ன எனக்கு புரியல தெளிவா சொல்லு என்றான் மீண்டும் இயலாமையை அடக்கும் குரலில் அவனின் முகம் பார்த்தவள் நான் யாரு உங்களுக்குன்னு கேட்டேன் என்னோட மனைவி என்றான் பொறுமையான குரலிலேயே மனைவினா படுக்கையை உங்களோட பகிர்ந்துக்க மட்டுமா நானு ரவியின் கண்களில் கோபத்தின் தீச்சன்யம் ஏற சற்றும் அசராதவளாக அவனை பார்த்தாள் அப்போதும் கூட ரவி நினைத்தது ஒரு பிள்ளை பிறந்து சில மாதங்களில் அவள் மீண்டும் உண்டாகி இருக்க அதற்கு யாரோ எதுவோ பேசிவிட்டார் அதனால் இப்படி பேசுகிறாள் என்று பேபி திரும்ப சீக்கிரம் வந்துருச்சு அதுக்கு என்ன இப்போ யாராவது ஏதாவது சொன்னால் நீ கண்டதும் பேசுவியா என்றான் சற்று கோபமான குரலிலேயே பேபிக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டே மகளை மடியிலிருந்து நகர்த்தி படுக்கையில் வசதியாய் படுக்க வைத்தவள் படுக்கையிலிருந்து இறங்கி அவனின் முன் வந்து நின்று அவனை நேருக்கு நேர் பார்த்தாள் ஸோ உன்னோட ஒரு வசதியான வாழ்க்கை வாழ வந்தவ நானு உன்னோட படுக்கையை மட்டும் பகிர்ந்துக்க வந்தவ நானு உன்னோட சொகத்துக்கு மட்டும் நானு கஷ்டத்துல நான் கிடையாது ஏ உனக்கு ஒரு கஷ்டம்னு என்கிட்ட சொன்னா நான் உனக்கு கீழே பார்ப்பேனா இல்லை உன்னை விட்டு போயிடுவேனா என்னை பத்தி இவ்வளோ உயர்ந்த என்னெல்லாம் நீ வச்சிருக்கிறதால என்கிட்ட எதுவும் நீ சொல்றது இல்லையா என்றால் சாட்டைகளாய் வார்த்தைகளை சுழற்றி அவளின் வார்த்தைகளை கேட்டவனுக்கு கோபம் எல்லாம் வரவில்லை அது வரையிலும் கோபமாயிருந்தவன் கூட அந்த நொடியில் கோபம் உணரவில்லை என்ன சொல்லணும் என்றான் பொறுமையான குரலில் ஒன்றுமே சொல்ல இல்லையா சொல்ல ஆயிரம் இருக்கும் ஆனால் நீ எதை சொல்ற பண விஷயத்தை தான் சொல்கிறாளோ என்று தோன்றிய போதும் என்னவென்று சரியாய் தெரியாமல் பணத்தை பேச விருப்பமில்லை இங்கே வீட்டில் எதுவும் பிரச்சனையோ இல்லை முன்னாடி எதுவும் திருமணத்துக்கு கார்னர் செய்யும் போது எதுவும் அதிகமாக செஞ்சுட்டேனோ நினைவில் இல்லையே ஆனால் அப்படி எதுவும் நான் பண்ணலையே இப்படியும் எண்ணங்கள் ஓடியது என்ன விஷயம்னு சொல்லாமல் சும்மா வாய்க்கு வந்தபடி பேசக்கூடாது என்னன்னு சொல்லு நானாக எதுவும் கெஸ்ட் பண்ண விரும்பல என்றான் பொறுமையாகவே ஒரு கஷ்டம் வீடு விற்கிற அளவுக்கு போயிருக்கீங்க அதுவும் ஒரு சின்ன அமௌண்ட் ஜஸ்ட் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி லேக்ஸ்க்கு ஆனால் என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலை ஏ என்றால் அவனை நேர்பார்வை பார்த்தபடி இதை மட்டும் நீ என்னை பார்த்து கேட்டிருக்கலாமே அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய வார்த்தையெல்லாம் பேசினேன் என்ற நான் அமைதியாகவே அப்படி தான் பேசுவேன் உனக்கு கோபம் வந்தால் பேசுகிறது தானே உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாப்பிள்ளைங்க கியூவில் நிற்கிறாங்கன்னு அப்போ அப்படி தான் பேசுவேன் என்றால் நிறுத்தி நிதானமாய் எதுக்கு இந்த கல்யாணம் எனக்கு இப்போ வர புரியவே இல்லை நான் ஏதோ சொல்லிட்டேனே எனக்கு மாப்பிள்ளை அமைய விடாமல் என்னை கார்னர் செஞ்சு என்னை கல்யாணம் செஞ்சு ஒரு குழந்த கையில் ஒரு குழந்த வயிற்றுல ஆனால் உனக்கு ஒரு கஷ்டம் என்கிட்ட சொல்ல முடியல அப்போ நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கு என்ன பேர் என்ன அர்த்தம் எனக்கு தெரியணும் என்றால் சிறிதும் கோபம் காண்பிக்காமல் பரீட்சையில் ஏதோ கண்டிப்பான ஆசிரியர் மாணவனை கேள்வி கேட்பது போல கேட்டிருந்தாள் ரவி அவளை பார்த்தது பார்த்தபடி நின்றிருக்க படுக்கிறதுக்கு மட்டும் நானானு கேட்டால் பெரிய வார்த்தையா 
எனக்கு அப்படி தோணலை அது மட்டும்தான் நமக்குள்ள திவ்யமாக நடக்குது வேறு எதுவும் இல்லை ஏ இப்போல்லாம் சண்டை கூட போட்டுறதில்ல அதனால் அந்த வார்த்தையை வச்சு நான் இப்படி பேசிட்டேனே எமோஷ்னல் ஃபீல் பண்ண ட்ரை பண்ண வேணாம் ஏன் அது என்ன புருஷன் பொண்டாட்டிக்குள்ளே பேசக்கூடாத வார்த்தையா நீங்கள் பேசினதுக்கு இது ஒன்றும் கிடையாது என்றால் அலட்சியமாக ரவிக்கு நிஜமாக என்ன பேசுவது என்று கூட தெரியவில்லை அவன் இப்படியெல்லாம் யோசித்ததில்லை அவன் யோசிக்கும் கோணம் வேறு அவன் எந்த பாவனையும் காண்பிக்காமல் அசையாமல் நின்றிருக்க அது ஷர்மியின் கட்டுப்பாட்டை இழக்க வைத்தது சரியான திமிருடா அவனுக்கு நான் தான் எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் எதுனாலும் நானே பார்த்துக்குவேன் அகம் பாவம் ஒரு பிரச்சனைனா என்கிட்ட சொல்ல மாட்டியா நீ அவ்வளோ பெரிய இவனா நீ என்று அதுவரை இருந்த நிதானத்தை கைவிட்டு சற்று டென்ஷன் ஏற ஏகத்திற்கும் பேசினாள் இப்போது ரவியிடம் இன்னும் ஒரு நிதானம் வந்திருந்தது அவளின் பேச்சுகள் அத்தனையும் ஒதுக்கியவன் சாப்பிட்டியா என்றான் நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லுங்க நான் எங்கேயும் போக போகிறது இல்லை ஒன்னையும் விட போகிறது இல்லை வேண்டிய மட்டும் பேசலாம் சாப்பிட்டு வா என்றான் ஷர்மிக்குமே பசித்தது நீங்கள் சொல்கிறதுனால போல எனக்கு பசிக்குது அதான் போகிறேன் என்று அவள் சொல்லி செல்ல இவளை எப்படி சமாளிக்க போகிறோம் என்று தோன்றிய போதும் முகத்தில் ஒரு பொன்னகை வந்து அமர்ந்தது மகள் உறங்கி இராவிட்டால் பின்னாலேயே சென்றிருப்பான் இப்போதுதான் மகள் உறங்க ஆரம்பித்ததால் அங்கேயே இருந்தார் சிறிது நேரத்தில் ஷர்மி வந்து விட அதுக்குள்ளே சாப்பிட்டியானி என்றான் பேச்சை மாற்றாதீங்க எனக்கு பதில் வேணும் பதில் தானே சொல்லிட்டா போச்சு என்று சொல்லி வெளியே சென்று அவர்கள் இருவருக்கும் பால் எடுத்து சரியாய் உண்ணவில்லை என்று அவளுக்கு பழமும் எடுத்து வந்து உள்ளே வந்தவன் அதனை ஒரு மேஜி மேல் வைத்து கதவை தாளிட்டு வந்தான் எல்லாம் ஒரு வேகம் சாப்பிட்டுவான்னு சொன்னால் ஒரு தோசை சாப்பிட்டு சண்டை போட வந்திருக்க என்று அவளிடம் எகிர ஷர்மி முறைத்து நிற்கவும் அவளை நோக்கி வேகமாய் வந்தான் ரவி அருகில் வந்த வேகத்திற்கு ஒரு வேலை அடிக்கப் போகிறானோ என்று தோன்ற அடிக்க போறீங்களா என்றாள் எனது அடிக்க போறனா ஆமா என்று சுவரின் பக்கம் நின்றிருந்து அவளை சுவரோடு சாய்த்து ஆமா என் உதடால உன் உதட்ட அடிக்கலான்னு இருக்கேன் இல்லை உனக்கு இஷ்டம் இல்லைனா கூட நீ என் உதடால் அடிச்சுக்கோ கடிச்சுக்கோ என்ன வேணா செஞ்சுக்கோ எங்க வேணா என்று பெரிய மனது கொண்டு சொல்பவன் பாவனையில் சொல்ல ரவி எரிச்சல் மிகுதிகள் கத்தியவள் உனக்கு சூடு சொரணையே கிடையாதா என்றால் கோபம் தலைக்கீர நீ தானே சொன்ன நமக்குள்ள இதை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லைன்னு அப்படி தான் ப்ரூஃப் பண்ணுறான் என்றான் மந்தகாச புன்னகையோடு அவள் கில்யூ இடியட் லீவ் மீ பதிலுக்கு ஷர்மி அடி குரலில் வார்த்தைகளை துப்பினாள் அப்போ நீ சொன்னதை வாபஸ் வாங்கு என்றான் அதே உல்லாச பாவனையோடு பார்வையோடு முடியாது என்ற பாவனையில் அவள் நிற்க உன்னோட டேஸ்ட் ஏன் இவ்வளோ மட்டமாக இருக்குன்னு ஒரு பொண்ணு கிட்ட அவள் என்னை சைட் அடிச்சதை பார்த்து சொன்னேன் அதையும் விட இவனை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு நான் வாழ்க்கை முழுக்க கல்யாணம் பண்ணாமையே இருப்பேன்னு எனக்கு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுத்தேன் இப்போ அதை விட மோசமாக என் மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சுருக்கேன் நான் உனக்கு யாருன்னு நீ என்கிட்ட கேட்குற அதே நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் நான் உனக்கு யார் என்றான் குரலில் இன்னதென்று உணர முடியாத பாவனையோடு எனக்கு சூடு சொரணையே இல்லையான்னு கேட்குற இல்லையா உனக்கு கல்யாணம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏகத்துக்கும் இருந்தது உன் வார்த்தை அந்த சூடு சொரணையை எனக்குள்ளே ஏகத்துக்கும் கிளப்புனனால தான் இந்த கல்யாணமே இல்லைனா அப்போவே ஒவ்வொரு ஆளுன்னு பேசுகிறா இதுக்கு போய் எல்லா இவ்வளோ கல்யாணம் பண்ணுவியானு எனக்கு நானே கேட்டுட்டு போடின்னு போயிருப்பேன் ஆனால் போலையே ஏன் ஏன் ஒரு வேளை எனக்கு தெரியாமல் என் அடியும் மனசில் உன்னை கல்யாணம் பண்ணுறேன்னு இருந்ததோ என்னவோ ஆனால் உன்னை கல்யாணம் பண்ண பிறகு சூடு சொர்னெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணணும்னு நினச்சிப்பவே முடிவு பண்ணிட்டேன் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஐரனி ரைட் நீ என்ன வேணால் சொல் ஐ எம் ஹாப்பி வித் யூ உன்னோட நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் எனக்கு ஒன்று பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்றான் அவளை கடித்து தின்னும் பார்வையில் பாவனையில் அதனால் இந்த சூடு சொர்ணையெல்லாம் பேசி என்னை உசு பேத்தி தள்ளி போக வைக்கணும்னு நினைக்காது அது எதுக்கு நமக்குள்ள அது வேண்டாம் எனக்கு நீ தான் வேணும் என்றவன் அவளை அனைத்து மொத்தமிட என்ன தள்ளியும் அவளால் நகர்த்த முடியவில்லை அவனாய் விடும் வரை சிறிது நேரம் முயன்றவள் பின் என்னவோ செய்து கொள் என்று விட்டு விட்டாள் அவனாய் விட்டவன் ஆக்சுவலி இன்னும் என்னென்னவோ பண்ணுன்னு தோணுது ஆனால் இப்போ வேண்டாம் இல்லையா என்றான் அந்த நொடிகளை அனுபவித்து இன்னும் முன்னேற முடியாததற்கு வருந்துவது போல அவனின் கண்களை நேருக்கு நேர் பார்த்தவள் விளையாட்டில்ல ஐ எம் சீரியஸ் நமக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு தான் எனக்கு தோணுது என்றால் நீ செய்வது எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்ற பாவனையில் வா என்று அவளின் கைப்பிடித்து அழைத்து வந்தவன் அவளை கட்டிலில் அமர்த்தி மண்டியிட்டு அவளின் முன்னை கீழே அமர்ந்தான் நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் ஆனா அதை விட நீ என்னோட சந்தோஷமா இருக்கணும்னு இஷ்டப்படுற என்ன கேட்கணுமோ கேளு ஒரு வார்த்தை கூட மாற்றி சொல்ல மாட்டேன் என்ன நினைக்கிறேனோ செய்கிறேனோ அதை அப்படியே சொல்வேன் என்றான் எனக்கு எதுவும் கேட்க வேணாம் நீங்கள் கேட்டு கேட்டு என்கிட்ட எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் என்று முகத்தை திருப்பினாள் 
பணக்கஷ்டத்தை அவனிடம் சொல்லாததற்கு மட்டுமே இந்த சுணக்கம் என்று புரிந்தவன் கொஞ்சம் அகலக்கால் வச்சுட்டேன் இப்போ கை கடிக்குது அதுதான் வீட்டை விற்க யோசித்தேன் என்றான் அது பிரச்சனை கிடையாது ஏன் கிட்ட ஏன் சொல்லலை சொன்னால் உன்கிட்ட இருக்கிற நகை பணம் சொத்துனே அதையாவது யூஸ் பண்ண சொல்லுவேன் அதில் எனக்கு இஷ்டம் இல்லை அதனால் சொல்லலை மற்றபடி வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணு அவளுக்கு எதுக்கு விஷயம் தெரியணுங்கிற எண்ணமெல்லாம் எனக்கு கிடையாது எனக்கு உன்னோட பணம் உபயோகிக்க கூடாது அதனால் சொல்லலை உன்கிட்ட என்றான் தெளிவாய் ஏன் உபயோகித்தா என்ன நான் வேறு நீங்கள் வேறையா அப்போது நமக்குள்ளே என்ன இருக்குது என்றால் ஆற்றாமையான குரலில் ஷர்மி நான் சொல்கிறது நீ சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் வாழ்க்கையில் திறம இருக்கிறவெல்லாம் முன்னுக்கு வரதில்லை ஆனால் நான் வந்தேன் ஏன்னா உங்கள் அப்பா எனக்கு கொடுத்த ஒரு வாய்ப்பு அதனால் ஆனால் உங்கள் அப்பா கொடுத்தது ஒரு வாய்ப்பு மட்டும்தான் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த வாய்ப்பையும் நான் உருவாக்குனேன் அதில் அவர் லாபம் பார்த்தார் ஸோ என்னை அனுமதித்தார் ரெண்டு பேருக்கும் லாபம் என்னால் இதுதான் நிஜம் மற்றபடி நமக்கு நடந்த கல்யாணத்தில் என்னோடய இஷ்டம் மட்டும்தான் இதில் பணம் எங்கேயும் இல்லை ஆனால் பார்க்குறவங்களுக்கு நான் உன்னை பணத்துக்காக கல்யாணம் பண்ணது போல தோணேன் அதுவும் எங்கள் அம்மாவுக்கு தோணேன் எனக்குள்ள சில எதிர்மறை எண்ணங்கள் பணங்கிற விஷயத்துக்கு எப்போவுமே உங்கள் வீட்டு சொத்தனை உபயோகிக்க கூடாது இப்போ இந்த சூழலில் பணம் வாங்கி திரும்ப கூட கொடுக்கலாம் ஆனால் அவங்க சொன்னது மாதிரி தானே ஆகும் அதனால் எனக்கு இஷ்டம் இல்லை மற்றபடி என்னோடய விஷயங்கள் உனக்கு தெரியக்கூடாதுன்னோ இல்லை என்னோடய கஷ்டம் தெரிஞ்சால் நீ என்னை கீழே நினைப்பண்ணோ கிடையாது நான் சொல்ல வர்றது புரியுதா நான் நானே சொந்தமாக நிற்கணும் நமக்குள்ளே பணம் வரக்கூடாது உன் பணத்தை உபயோகிக்க கூடாதுன்னு தாழ்வு மனப்பான்மையெல்லாம் கிடையாது ஆனால் இஷ்டம் இல்லை சொன்னாலும் சொல்லலைனாலும் என்னோடது இன்றைக்கி இல்லைனாலும் நாளைக்கு ஒரு சாம்ராஜ்யம் தான் அதில் என்னோடய உழைப்பு முயற்சி மட்டுமே இனி வேணும் நீ வா உன்னோடய உழைப்பை கூட யோசனையை கொடு ஆனால் பணம் வேண்டாம் இது என்னோடது நம்மோடது அவ்வளோதான் வேறு யாரோடதும் வேண்டாம் என்ன பதில் சொல்வது என்று இப்போது ஷர்மிக்கு தெரியவில்லை நீ என்னை மதிக்கவில்லை என்று சொல்லும் முன் அப்படி கிடையாது என்ற வாதம் உனக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை என்று சொல்லும் முன்னே அப்படி கிடையாது என்ற வாதம் இதெல்லாம் இல்லை ஆனாலும் உன் பணம் எனக்கு வேண்டாம் என்ற வாதம் ரவி தேர்ந்த வியாபாரி தான் ஆனால் அதனை வாழ்க்கையில் காண்பிப்பது சலிப்பாய் தோன்ற எனக்கு நீங்கள் புத்திசாலின்னு தெரியும் ஆனால் என்கிட்ட அந்த புத்திசாலித்தனத்தெல்லாம் காமிக்கிறது எனவோ என்னை தள்ளி நிறுத்துறது மாதிரி இருக்குது உங்களோட செயல்களும் அப்படி தான் இருக்குது நான் தெரியாமல் செஞ்சுட்டேன்னு சொல்கிற ஆள் கிடையாது நீங்கள் செய்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுதாங்கிறப்போ அதை கண்டுக்காமல் இருக்க பழகணும்னா இந்த கல்யாணம் நடக்க முன்னே எப்படியோ கல்யாணம் நடந்த பின்னா உங்களை பிடிக்கணும் உங்கள் வீட்டு பழக்க வழக்கம் பழகணும் உங்கள் ஆளுங்களோட பழகணும் அட்ஜஸ்ட் ஆகணும் இப்படி இப்போ வரைக்கும் வாழ்க்கையை கொண்டு போகிறேன் ஏன் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி உங்களை விட்டுட்டு என்னால் இருக்க முடியாது இதெல்லாம் எனக்கு மட்டும் ஏன்னு தோணுது என்றவள் அப்படியே படுத்த கொண்டாள் அவளையே பார்த்தவாறு வெகு நேரம் யோசனையில் இருந்தவன் அவனும் படுத்து அடுத்து நொடி அவளை அணைத்திருந்தான் நீ என்னை எவ்வளவோ கேவலமாக வேணா திட்டிக்கும் சிலரெல்லாம் குடி பழக்கத்துக்கு போதைக்கு பொண்ணுங்களுக்கு இப்படி எது எதுக்கும் அடிமை ஆனால் எனக்கு நீ இல்லாமல் முடியாது ஐம் அடிக்டட் டு யூ இட்ஸ் நாட் அ ஃபிசிக்கல் இட்ஸ் பியோர்லி மென்டல் மேபி இப்போ உனக்கு இது புரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் லைஃப்பில் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஃபீல் பண்ணுவேன் என்று சொல்ல அப்படியே அவளின் உடல் மொழியில் இருக்கும் அப்படியே என் தலையை பிடிச்ச ஆட்டி அந்த சுவரில் முட்டணும்னு தோணுதோ என்றான் உண்மையில் அப்படி தான் தோன்றியது அவளுக்கு நீ இந்த மாதிரி பேசி அப்படியே நீ வந்து கட்டி பிடிச்சா நான் அப்படியே உருகி கரைஞ்சி உனக்குள்ள புதஞ்சிடுவேனா என்ன போடா உன் மூஞ்சி என்றாள் எங்கடா ரொம்ப நாள் அந்த வார்த்தையை காணோமேனு பார்த்தேன் என்றான் அசால்ட்டாய் அவளை விட்டு விலக்காமல் இன்னும் இருக்கியபடி பெண் அவள் பேச இவன் பேச இப்படி எப்போது பேச்சுகள் ஓய்ந்து உறக்க மனுகியது என்று இருவருக்குமே தெரியவில்லை அதிலும் அந்த இரவில் ரவீந்திரன் சொன்ன விஷயங்கள் ஷர்மிலாவை யோசிக்க வைத்தன கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என்ன பிடிக்கணும்னு நீ ஏன் நினைச்ச பிடித்தோங்கிறத தானா வருது அந்த மாதிரி நினைக்கிறதால மட்டும் பிடித்தம் வந்துடாது என் வீட்டோட உன்னை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லவே இல்லை நீ நீயா இருந்துக்கோ எனக்காக நீ மாறணும்னு நான் எப்போ சொன்னேன் சொல்கிறது என்ன நான் நினச்சது கூட இல்லை எல்லாம் நீயா செஞ்சுட்டு எனக்காக எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுன்னு சொல்லாத உனக்கு என்ன தோணிருக்கோ அதை தான் செஞ்சுருக்க ரைட் என்றார் நீ எல்லாம் திருந்தாத ஜென்மம்டா என்று திட்ட அப்போதும் அவனிடம் எந்த மாற்றமும் இல்லை அவளின் திட்டை வாங்கியபடி உறங்க ஆரம்பித்தான் எஸ் ஷர்மியின் பாஷையில் அவன் திருந்தவே இல்லை ரவியின் பாஷையில் அவன் மாறவே இல்லை அவனது நான் என்ற எண்ணம் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்ற எண்ணம் மனதிற்குள் ஸ்திரமாயிருக்க ஷர்மியால் ஒன்றுமே செய்ய இயலவில்லை அவனின் பதில்களில் பெரிதாய் திருப்தி கிடையாது என்ற போதும் இதற்கு மேல் அவன் சொல்ல மாட்டான் என்று புரிந்து விட்டுவிட்டாள் சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் என்ற வரையறைக்குள் ரவி வரவே இல்லை எந்த நேரத்திலும் எப்போதும் நான் இப்படிதான் என்றே
வெளியில் மற்றவர்களிடம் காண்பிக்கும் கெத்தில் எந்த குறைவும் இல்லை என்பது வேறு விஷயம் இவனை என்னதாண்டா செய்ய என்று நொந்து கொண்டவளால் எதுவுமே செய்ய முடியவில்லை அவளின் பணத்தை தொடுவதில்லை என்பதை தவிர வேறு பிணக்கு எதுவும் இல்லை முன்பில் ஒரு முன்னேற்றம் அவளின் பணத்தை தொடுவதில்லை என்று சொல்லிவிட்டதால் அவனின் கஷ்டங்களை பகிர்ந்து கொண்டான் என்ன செய்கிறான் என்ன செய்ய போகிறான் என்றெல்லாம் அந்த பண கஷ்டத்தை சரி செய்ய ஏற்கனவே லோனில் இருந்த தொழிலை கொண்டே இன்னும் அதிக லோனிற்கு வைத்து ஓரளவிற்கு நிலைமையை சமாளித்து விட்டான் ஷர்மி அவளின் பணம் தொடாமல் வேறு ஆலோசனை சொன்னால் கேட்டுக்கொள்வது மட்டுமல்ல அதை செயல்படுத்தவும் செய்தான் ஆமா நீங்க இப்படியெல்லாம் இருந்தா உங்களை நல்லவன்னு சொல்லுவோமோ அவள் கிண்டல் செய்தாள் உங்ககிட்ட இந்த ஜென்மத்துக்கு அந்த பட்டத்தை வாங்குற எண்ணமே எனக்கு கிடையாது அதனால அந்த ஆசையெல்லாம் படாது என்பான் ஷர்மி தான் நதி போகும் போக்கில் சென்று கொண்டிருந்தவள் இப்போது நதி போகும் போக்கில் நீந்தவே ஆரம்பித்தாள் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துதானே ஆக வேண்டும் அவளின் திருமணத்தில் ஆரம்பித்த கோட்பாடு இப்போது வரையும் தொடர்ந்தது ஆனால் அவளிடமும் ஒரு மாற்றம் முன்பிருந்த மனசஞ்சலம் இல்லை அவன் எப்படி இருந்தாலும் அவனை பிடித்துதான் தொழித்தது மொத்தத்தில் ரவீந்திரனிடம் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அவன் நினைத்ததை மட்டுமே செய்தான் நான் இப்படிதான் என்ற எண்ணம் அவனுள் ஸ்திரமாய் அமர்ந்திருப்பதை உணர்ந்த ஷர்மி அவனை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டாள் எல்லாம் மேலாக சில சமயங்களில் அவன் பிரச்சனைகள் சங்கடங்கள் சொல்லாத போதும் அது என்ன என்று கேட்காமலேயே நான் இருக்கிறேன் உன்னோடு என்ற உணர்வை கொடுத்தாள் அது அவனின் முன்னேற்றத்திற்கு இன்னும் இன்னும் உதவியது என்றால் மிகையல்ல எல்லாம் விட ஷர்மியின் செய்கையே நான் எனது மனது என்ற அவனின் கர்வத்தை அப்படியே நிலைக்கு செய்தது அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு பத்து வயது விஸ்வாதிகாவும் ஒன்பது வயது ஆதித்யனும் அம்மாவின் வரவிற்காக ஹாலில் காத்திருக்க மதிய உணவு நேரம் கடந்திருக்க டே சாப்பிடுங்க கணங்களா பாட்டிங்களுக்கு பசிக்குது என்றார் சீதா ஆம் அன்று ஒரு விடுமுறை தினம் ஃபேக்டரி சென்ற ஷர்மிலா இன்னும் வரவில்லை ஒரு ஒப்பந்தத்தின் காரணம் கொண்டு ரவீந்திரன் வெளிநாடு சென்றிருக்க அதனால் ஷர்மிலா ஃபேக்டரி சென்றிருந்தால் ரவிக்கு பதினைந்து நாள் பயணம் நீங்க சாப்பிடுங்க என்றான் பெரிய மனிதனாய் ஆதித்யன் ஆதி கும்பேஸ்வரரை கொண்டு மகனுக்கு ஆதித்யன் என்று ரவி பெயர் சூட்டியிருந்தான் நீங்க சாப்பிட்டாதான் நாங்க சாப்பிடுவோம் என்று இரண்டு பாட்டிகளும் அமர்ந்திருக்க பிள்ளைகளும் அசையவில்லை சில நிமிடங்களில் ஷர்மி வந்துவிட இவங்க ரெண்டு பேர் என்ன சாப்பிடல என்று சீதா புகார் வாசிக்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இன்னும் சாப்பிடல என்று விஸ்வாத்திகா அம்மாவிடம் சொன்னாள் பார இவ்வளோ நேரம் வாய திறக்கல நீ வரவும் தான் பேசுறா என்று சீதா மீண்டும் புகார் படிக்க ரெண்டு பேர் புகாரையும் ஒதுக்கிய ஷர்மி ஏன் சாப்பிடல என்றால் நால்வரையும் பார்த்து மணி அப்போதே மதியம் மூன்று பிள்ளைங்க ரெண்டு சாப்பிடாம உட்காந்து கிடக்குது இதை விட்டுட்டு நாங்க எங்க சாப்பிட என்றார் இவங்க ரெண்டு பேரையும் தெரியாதா சொன்னது சொன்னபடி செய்யணும் தப்பு என்னதுதான் நான் தான் சொன்னேன் மதியம் அம்மா கூட தான் ரெண்டு பேருக்கும் லஞ்சுனு என்றாள் ஆம் விடுமுறை தினம் தங்களோடு தான் இருக்க வேண்டும் என்று பிள்ளைகள் சொல்ல ரவி இல்லாததால் சென்றதும் வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லி சென்றவள் லேட்டாய் வர இந்த அக்கப்போர் இதற்கும் மாமனார்கள் இரண்டு பேரும் பார்த்து கொள்கிறார்கள் ஆனாலும் ரவி இல்லாத போது சிறிது நேரமாவது இவளின் இருப்பு அங்கே இருக்க வேண்டும் அம்மாக்கு பசிக்குது என்றால் உடனே ஷர்மி இல்லை என்றால் இந்த பஞ்சாயத்து ஓயவே ஓயாது என்று தெரிந்தவளாக வாங்க வாங்க எல்லாரும் சாப்பிடுவோம் என்றான் ஆதித்தனுடனே அதானே இவ வீட்டுக்காரனை விட இவ பையன் பத்து மடங்கு இருக்கா இவளை தாங்கிறது இல்லை தன் ஓரகத்தை இடம் சீதா நொடிக்க அது ஷர்மியின் காதில் விழுந்தாலும் அப்படியே கடந்து சென்றாள் ஆம் கூட்டு குடும்பம் எனும்போது இந்த சலசலப்புகள் சில சகஜம் ஷர்மி அதனை எந்த முக சுணக்கமும் இல்லாமல் கடந்து விடுவாள் அவர்கள் சொல்வதும் உண்மைதானே ரவியை விட பத்து மடங்கு அவனின் அம்மாவை கவனிப்பான் ஆதித்யன் ஆனால் வீட்டினர் அனைவரும் கவனிப்பது விஸ்வாதிகாவை வீட்டின் செல்ல மகள் விஸ்வாத்திகா ஆதித்யனை விட ஒரு வயது பெரியவள் என்றாலும் ஆதித்யன் தான் பெரியவன் போல தோன்றும் பேச்சு செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் அக்காவின் உயரமும் அவனின் உயரமும் சரியாக வேறு இருக்க அவன் தான் பெரியவனாகி போனான் ஐந்து பேரும் அமர்ந்து உண்ண அங்கே சீதாவின் வாயும் ஆதித்யனின் வாயும் படாத பாடுபட்டது இருவரும் பேசி கொண்டே உண்ண சீதாவும் பேசுவதால் பேசாம சாப்பிடாதே என்று சொல்ல முடியாமல் ஷர்மி தயங்க விஸ்வாத்திகாவிற்கு அது போல எல்லாம் எதுவும் இல்லை பேசாம சாப்பிடுங்க ரெண்டு பேரும் என்று அதட்டில் இட்டாள் ரவியின் சித்தி சிரிக்க என்ன சிரிப்பீங்க என்றபடி சந்தோஷ் வந்தான் வாங்க மாப்பிள அவசரமாக சீதாவும் அவரின் ஓரகத்தையும் எழ அத அத்த உட்காருங்க என்றவன் நான் கௌசிய பார்த்துட்டு வரேன் என்றான் இல்லை என்றால் அவர்கள் அமர்ந்து உண்ண மாட்டார்கள் என்று தெரிந்து மாமா அத்தையை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அவங்க தூங்குறாங்க இப்போதான் ஹயக்ரீவனும் தூங்குனா நீங்க போனா எழுப்பிடுவீங்க இங்கே உட்காருங்க என்று அதித்யன் சொல்ல இது வரையாடாதே என்று சொன்ன போதும் தப்பாமல் அங்கேயே இன்னொரு சேரில் அமர்ந்தான் 
ஆம் பெரிய டைனிங் டேபிள் பன்னிரண்டு பேர் அமரக்கூடியது ஆனாலும் பல சமயம் அதிலும் இடம் பத்தாது கௌசிக்கு ஆறு வயதில் ஹயக்ரீவன் என்று ஒரு மகன் இருக்க இப்போது அவள் மீண்டும் நிறை மாத கர்ப்பம் இன்னும் நான்கைந்து நாட்களில் எப்போது வேண்டுமானாலும் குழந்தையை எதிர்பார்க்கலாம் என்ற நிலைதான் உண்டு முடித்ததும் மா நம்ம போறோம் தானே என்ற நாதி ஷர்மியிடம் அப்பாவே வந்துடுவார்டா கண்ணா நோ நாம போலாம் என்றான் பிடிவாதமான குரலில் சரி போகலாம் என்று விட்டால் உடனே எங்கேயும் பெரிதாக பிள்ளைகளோடு அவர்கள் சேர்ந்து செல்வதில்லை அதனால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கேட்டால் ஒப்புக்கொண்டு விடுவாள் நான் வரவா பிபி சந்தோஷ் கேட்க நோடா அண்ணா நான் மேனேஜ் பண்ணிக்குவேன் என்று மறுத்து விட்டாள் ஆறு மணிக்கு ரவியின் ஃப்ளைட் அவனை அழைக்க போகலாம் என்று தான் ஆதி கேட்டான் இதோ ஆறு மணி ஃப்ளைட் ஆறரைக்கு வரும் என்று சொல்லி இருக்க ஷர்மிலா விஸ்வாதிகா ஆதித்யன் என்று மூவரும் அமர்ந்திருந்தனர் மனது ரவியை மிகவும் தேடியது திருமணமான இத்தனை ஆண்டுகளில் அவர்களுக்குள் வரும் முதல் நீண்ட பிரிவு பதினைந்து நாட்கள் அவனை பார்க்காமல் கண்கள் அவனை பார்க்க பூத்துதான் இருந்தன ஃப்ளைட் லேண்ட் ஆகி ரவி வெளியே வரவும் மக்கள் இருவரும் அவனிடம் விரைந்தனர் மக்கள் மட்டும்தான் விரைந்தனர் ஷர்மி அவளின் இடத்தில் அப்படியே அமர்ந்திருந்தாள் மூவரையும் பார்த்தபடி இவர்கள் வருவது ரவியிடம் சொல்லவில்லை எதிர்பாராமல் மக்களை பார்த்ததும் அவனின் முகம் இந்த ஸ்வீட் சர்ப்ரைஸில் மலர்ந்து விட அதனை ரசித்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் அவளும் ஓடி சென்று அணைத்துக் கொள்ள அப்படி ஒரு உந்துதல் சில நொடிகளில் மக்களை தாண்டி ரவியின் பார்வை ஷர்மியை தேட அதனையும் பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் ஆனாலும் எழவில்லை செல்லவில்லை பின்பு இருவரிடமும் பேசியபடி இவளை கண்களால் தேடிக்கொண்டு இவளை நோக்கி பார்வையை செலுத்த எப்போதும் போல சொக்கித்தான் போனாள் வயசாக வயசாக இன்னும் தான் ஹேண்ட்ஸம் ஆகிறான் இவன் என்று பொறாமையோடு கணவனை பார்வை தழுவியது பின்னே அவள் அப்படியே தான் இருந்தாள் என்று சொல்வதை விட சற்று உடல் பிடித்திருந்தது முப்பத்தி நான்கு வயது அந்த வயதிற்குரிய பொழிவுதான் ஆனால் நாற்பது வயதில் அவன் என்னவோ மிக இளமையாக இருந்தான் முகம் சுருக்கி கணவனை பார்த்திருக்க ம் என்ன என்ற பார்வையால் வினவியபடி அருகில் வந்தவன் ஏதோ பசங்க ரகலை பண்ணாங்கன்னு பெரிய மனசு பண்ணி என்ன பார்க்க வந்துட்ட போல என்று நொடிக்க ஓ உங்களை பார்த்தது ஓடி வந்து கட்டி பிடிச்சி மொத்தம் கொடுக்கணுமோ என்றால் சலுகையாய் அவளின் மனதில் தோன்றிய அவாவை கொண்டு இங்க பண்ணலனா போகுது ரூம்லையாவது பண்ணடி என்றான் சன்ன சிரிப்போடு ஐயடா என்றவள் போங்க போய் லக்கேஜ் எடுத்துட்டு வாங்க என்றதும் சில பல நிமிடங்கள் கடந்து எடுத்து வந்தான் அதுவரையும் மக்கள் அம்மாவிடம் வளவளத்து கொண்டிருந்தனர் ஒரு பெட்டியோடு போனவன் இப்போது மூன்று பெட்டிகளோடு வந்தான் பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் எனக்கு இதெல்லாம் வாங்குறதுக்குள்ள போதும்னு ஆயிடுச்சு என்று மனைவியிடம் குறைப்பட்டான் இந்நேரத்துக்கு எல்லாம் வந்திருப்பாங்க அப்போ நீங்கள் வந்தால் மாமா என்ன வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னு பார்க்க மாட்டாங்களா என்றாள் ஆம் விடுமுறைக்கு இன்று மாலை மற்றும் மூன்று பெண் மக்களும் பிள்ளைகளுடன் வர இருந்தனர் பின்ன மாமா அப்ராட் போயிருக்கீங்க என்ன வாங்கிட்டு வருவீங்கன்னு கண்டிப்பா எதிர்பார்ப்பாங்க உங்களுக்கு கிஃப்ட் வாங்குற பழக்கமே இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியாது என்றாள் ஆம் உண்மையில் அப்படித்தான் ஷர்மி தான் ரவிக்கே பார்த்து பார்த்து வாங்க வேண்டும் ஷாப்பிங் என்ற ஒன்று அவன் செய்வது அரிது ஷர்மி இதையெல்லாம் பெரிதாக எதிர்பார்ப்பதில்லை ஆனாலும் ஆதங்கமாய் சில சமயம் வார்த்தைகள் வந்துவிடும் உண்மையில் ரவிக்கே தெரியும் ஷர்மிலா அவனின் வாழ்க்கையில் வந்த வரம் என்று பெரிதாக பரிசுகள் கொடுத்தது இல்லை ஊர் சுற்றுவது இல்லை அதிக நேரம் செலவழிப்பது இல்லை ஆனால் கிடைக்கும் சில மணி நேர உடனிருப்பு மட்டுமே அவளுக்கு போதும் என்னதான் அவனின் உழைப்பு முன்னேற்றம் தாண்டி அவளுக்காக என்றும் இருக்கும் போதும் அவளுக்கான நேரம் கூட செலவழிக்காமல் இருப்பதையும் கடந்து அவனை குறை சொன்னதே இல்லை இதோ அவனின் கம்பெனி பப்ளிக் லிமிடெட் செய்து விட்டான் வேறு சில தொழில்களில் காலூன்றி இருந்தான் அதற்கான வெளிநாட்டு ஒப்பந்தம் தான் இது வீட்டில் அப்படி ஒரு நிம்மதி இருக்க அவனால் முன்னேற்றத்தை நோக்கி ஓட முடிந்தது எங்க போகணும் போலாவா என்ன வாங்கணும் நெக்ஸ்ட் ஃபிளைட் பிடிச்சி திரும்ப அப்ராட் போறதுனாலும் ஓகே அவன் சொல்ல உம் மூஞ்சி கூட்டிட்டு போற ஆளை பாரு என்று சலுகையாய் கடிந்தாள் விஸ்வாவும் ஆதியும் தன்னை கவனிப்பதை உணர்ந்தவள் அமைதியாகிவிட ஏன் ஷர்மி சோ ஹாட் என கிசு கிசுத்தான் நீ ரொம்ப ஹாட்டா இருக்க அதனால என்று அவனை போல கிசு கிசுக்க ரவி முகத்தில் ஒரு ரகசிய புன்னகை பின் மக்களிடம் கவனம் திருப்பினான் ஆளுக்கு இரு பெட்டியாக தள்ளி பார்க்கிங் வந்து ஏற்றி வீடு வர வீடு ஜெகஜோதியாக இருந்தது நேரம் எட்டு மணியை நெருங்கியிருந்தது எல்லாரும் வாங்க என்றபடி ஷர்மி உள்ளே போக ஹே என்று ஓடி சென்று விஸ்வாவும் ஆதியும் அத்தை மக்களிடம் ஹைஃபை கொடுத்தனர் இதில் ஆதித்யனும் ஹயக்ரீவனும் மட்டுமே ஆண் மக்கள் மற்ற எல்லோரும் பெண் மக்களே அதிலும் அழகைகள் எல்லோரும் பாரம்பரிய உடையான பாவாடை சட்டை தாவணி என்றிருக்க பார்க்கவே அத்தனை பாந்தமாயிருந்தது ஷர்மி அவர்கள் வருகிறேன் என்று சொன்னதுமே ரவியின் உதவியாளரிடம் சொல்லி ட்ரெயினில் முதல் வகுப்பு ஏசியில் டிக்கெட் புக் செய்து அனுப்பியிருந்தாள் குடும்ப விஷயங்கள் எதையும் அவள் மறப்பதில்லை 
ரவி வந்தவன் எல்லோரையும் வரவேற்று பின் ஒவ்வொருவரிடமும் பேசி கௌசியிடம் வந்து நின்றவன் எப்படி இருக்க கௌசி என்றான் நல்லா இருக்கேண்ணா என்றாள் சந்தோஷ் விசாலி கேசவன் எல்லோரும் அங்கேதான் ஆம் ஹயக்ரீவன் விசாலியிடம் மிக ஒற்றுதல் அவன் நீங்க வாங்க விசாலிமா என்றிருக்க வந்திருந்தனர் இன்னும் யாரும் ஒண்ணுவில்லை ரவிக்காக காத்திருக்க வாங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டு பேசலாம் என்று அனைவரையும் சீத்த அழைக்க டைனிங் டேபிள் ஒதுங்க வைக்கப்பட்டு கீழே இலை போடப்பட்டிருந்தது வரிசையாக பெண்களும் பெண் பிள்ளைகளும் பயணத்தில் களைத்து வந்திருந்ததால் அவர்களை எந்த வேலையும் செய்ய சீதா விடவில்லை அவர்களையும் அமர வைத்திருந்தார் நீங்க மேல உட்காந்துக்கங்கண்ணா என்று கேசவனை சீதா சொல்ல வாசனும் மேல உட்காருங்க என்றார் இல்ல நான் இவங்களோடய உட்காந்துக்கிறேன் என்று பிள்ளைகளோடே அமர்ந்தார் ரவியும் அவர்களோடே அமர்ந்து கொண்டான் ஷர்மி அவளின் பெரியத்தையோடும் சின்னத்தையோடும் பரிமாற நிற்க பாருங்க என் பேபி எவ்வளோ பொறுப்பா இருக்கா ரவியிடம் சந்தோஷ் சொல்ல பரிமாறனா உங்க ஊர்ல பொறுப்பா சந்தோஷிடம் ரவி கிண்டல் பேசினாலும் அவனுக்கு தெரியும் ஷர்மி எவ்வளவு பொறுப்பாகி விட்டாள் என்று ரவிக்கு அலுவலக வேலை மட்டுமே ஆனால் ஷர்மிக்கு அப்படி கிடையாது முழு நேர அலுவலகம் கிடையாது என்றாலும் அவ்வப்போது அலுவலகம் உடன் பிள்ளைகளின் பொறுப்பு முழுவதும் அவளதே வீட்டிலும் எல்லாம் அவள் சொல் கேட்டோ இல்லை சொல்லியோ இப்படித்தான் முன்பு ரவி பார்த்த வீட்டின் பொறுப்புகள் எல்லாம் தனதாக்கி கொண்டாள் ஒரே காரணம் ரவி ஓய்வின்றி உழைக்கிறான் அதில் இதுவும் வேண்டாம் என்று ஆம் ரவியின் உயரம் வளர்ச்சி இப்போது இன்னுமே அதிகம் எல்லாம் அவனின் உழைப்பு புத்திசாலித்தனம் கொண்டு என்றாலும் அவனுக்கு சிறு மன உழைச்சல் வீட்டு பொறுப்பு பிள்ளைகளின் பொறுப்பு குடும்ப சச்சரவு என்று எதுவும் கிடையாது அதனால்தான் அவனால் கவலையின்றி உழைக்க முடிந்தது இது அவனின் வெற்றி மட்டுமே என்று சொல்ல முடியாமல் ஷர்மியின் பங்களிப்பு நிறைய நிறைய இருந்தது அவனுள் பிபி மாமா என்னவோ சொல்றாரு பரோனா பரிமாற நின்னால்லாம் பொறுப்பு இல்லையா சந்தோஷ் வம்பு வளர்க்க மா அப்போ நிக்காதீங்க உட்காந்துக்கோங்க என்ற ஆதி சொல்ல அங்கே ஒரு சிரிப்பழை ஷர்மி எதுவுமே கண்டுகொள்ளவில்லை பின்பு சந்தோஷ் ரவியிடம் சொன்னான் இந்த பதினஞ்சு நாளாக இவ சிரிச்சு நான் பார்க்கல நீங்கள் ஊருக்கு போனால் இவ சிரிப்பையும் கொண்டு போயிடுறீங்களா என்ன என்று வீட்டினர் எல்லோரும் ஷர்மியை பார்க்க அதுவும் அவளின் நாத்தனார்கள் குரு குரு வென்று பார்க்க ஷர்மியின் முகம் மலர்ந்ததோ இல்லையோ ரவியின் முகம் மலர்ந்தது ரவி மனைவியை பார்த்தும் பாராமல் இருக்க ஆனா டே நீ கௌசியை பார்க்க தினமும் வரலையா வந்து என்ன தான் பார்த்துட்டு இருந்தியா என்றவள் கௌசி எங்க அண்ணா செஞ்ச வேலையை பாரு அவனை ரெண்டு மொத்து மொத்து என்றாள் கௌசி மலர்ந்து சிரித்தவள் அவருக்கு எத்தனை பேபி வந்தாலும் நீங்க தான் நீ மொதோ பேபி அவர் உங்களை தான் பார்க்க வராருங்கிற ரகசியம் எனக்கு தெரியுமே என்றாள் சிறிதும் அதில் போறாம இல்லை அத்த கௌசிய திருஷ்டி எடுங்க என்று சொல்ல சீதா உடனே எடுத்தார் கேசவன் மகளை தான் பார்த்திருந்தார் சிறு விஷயமாகட்டும் பெரிய விஷயமாகட்டும் சட்டென்று உணர்ச்சி வசப்பட்டு உடனடியாக அதன் பிரதிபலிப்பை காண்பிக்கக்கூடிய வல் ஷர்மி இப்போது அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அவளிடம் ஒரு நிதானம் அவள் உறவுகள் இத்தனை பேரோடு அனுசரித்து பழகும் பாங்க அவரை வியக்க வைத்தது ரவியுமே உணர்ந்தான் அவனுக்காக அவனுக்காக மட்டுமே அவனின் தங்கைகள் அத்தனை பேரோடும் ஒரு நல்லுறவை வளர்த்து வைத்திருக்கிறாள் யாரோடும் பழகுவது அவளின் இயல்பே கிடையாது அவளின் இயல்பை மீறிய செய்கைகள் இது மனைவியை தான் பார்த்தும் பாராமல் பார்த்திருந்தான் என்றும் சொல்லலாம் சைட்டடித்து கொண்டிருந்தான் என்றும் சொல்லலாம் இப்படியாக பேச்சும் சிரிப்புமாக உணவு நேரம் கழிய பின்னர் சந்தோஷ் கேசவன் விசாலி விடைபெற்றுக் கொண்டனர் அப்போது வந்த ஹிட்டான ஒரு படத்தை ஹோம் தியேட்டரில் போட்டு மொத்த குடும்பமும் அதில் அடங்க ஆதியும் விஸ்வாவும் அத்தைகளுடன் அத்தை மக்களுடன் ஐக்கியமாகினர் சீதாவும் அவரின் ஓரகத்தையும் கூட உணவை அங்கே எடுத்துக்கொண்டு சென்றனர் இது என்ன ராத்திரி பத்து மணி எப்போ படம் முடிய எப்போ தூங்குறது நாளைக்கு பார்க்கலாம் என்று ரவி அவர்களிடம் சொல்ல எல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோன்னா நீங்கள் போய் தூங்குங்க என்று தங்கைகள் அனுப்ப அப்போதும் கௌசியை நீ போய் தூங்கு என்று அவளை அனுப்பிவிட்டே வந்தான் ஷர்மியை தேட அவளோ கால் நீட்டி கீழே அமர்ந்திருந்தாள் இவ்வளவு அவள் செய்வதே அதிகம் இனி அசைய மாட்டாள் என்று புரிந்தவன் உணவை எடுத்து அவளுக்கு கொடுக்க இன்னும் கை கழுவுல என்றாள் கை கழுவ ஒரு பவுலில் தண்ணீர் எடுத்து கொடுக்க கை கழுவி அவள் உண்ணவும் சசிமாவிடம் சொல்லி எல்லோருக்கும் பால் வெட்டி எடுத்து போக சொன்னான் ஆம் தங்கைகள் வந்து விட்டால் அப்படி பார்த்து கொள்வான் ஒரு முறை ஷர்மி கூட கேட்டு விட்டால் நீங்க அப்படி ஒன்னும் யாரோடவும் ரொம்ப க்ளோஸா பேசுறது கூட இல்லை ஆனா எல்லாம் பார்த்து பார்த்து சரிங்க அவங்களுக்கு என்று அது தங்கைங்கிறது மட்டும் இல்லாம ஒரு நன்றி உணர்ச்சி கூட இவங்கெல்லாம் தான் என்னோட முன்னேற்றத்துக்கு காரணம் இவங்க நாலு பேரையும் கரை சேர்க்கணும் நல்ல வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுக்கணும்னு தான் என்ன செய்யலாம் செய்யலான்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்ச முன்னேற ஆரம்பிச்ச எப்பவும் அதை பற்றியே யோசித்தேன் நீ சொன்ன மாதிரி மஞ்சள் பயிர் தூக்கிட்டு வந்த என்னோடய நிலமை இன்றைக்கி வேறு லெவல் தான் இன்றைக்கி ரவீந்திரன்னா இந்த பிஸ்னஸ் வேர்ல்டில் ஒரு பிளேஸ் இருக்குது என்னை எல்லோரும் மரியாதையாக பார்க்குறாங்க பேசுகிறாங்க இவங்க இல்லைனாலும் இது நடந்திருக்கும் 
ஆனால் இவ்வளோ சின்ன வயசில் சந்தேகம் தான் என்னோட முன்னேற்றத்துக்கு அவங்களும் ஒரு காரணம் என்றிருந்தார் இந்த ரவியின் பார்வை ஷர்மையை வெகுவாக ஆகர்ஷித்தது இவன் அவர்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமைத்து கொடுத்திருக்கிறான் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் எனக்கு அந்த உந்துதலை கொடுத்து என்னுடைய முன்னேற்றத்திற்கு அவர்களும் ஒரு காரணம் என்று அவன் சொல்வது அவனை அவ்வளவு பிடிக்க வைத்தது என்னிடம் மட்டும்தான் இவன் தப்பியது வேறு எங்கும் எதிலும் இல்லை என்ற எண்ணம் ஆள் மனதில் பதிந்தது அம்மாவிடம் சென்றவன் மா பார்த்துக்கோங்க நாங்கள் தூங்க போகிறோம் என்று சொல்லியவன் விஸ்வா என்று மகளை அழைக்க பா நாங்கள் இன்றைக்கி இங்கே தான் மேலே வரமாட்டோம் என்றாள் அவளே சொல்லிவிட ஆதியை கேட்கவா வேண்டும் அவன் ஹயக்ரீவனுக்கு அது இதென்று ஒரு சண்டை காட்சியை விவரித்து கொண்டிருந்தான் பின்பவர்கள் இருவருக்கும் பாலை எடுத்து போய் வைத்து பெட்டியை வைத்து என்று அவன் வேலைகளை முடித்த நேரம் அழுப்பில் உடை கூட மாற்றாமல் ஷர்மி நேராய் படுத்திருந்தாள் முதுகு வலியில் முகத்திலும் ஒரு அயர்வு இவன் குளித்து வந்தவன் பார்த்தது படுத்திருக்கும் ஷர்மியைத்தான் எப்போதும் போல அவனின் குட்டி ஷார்ட்ஸ் மட்டும் அணிந்து வர என்ன பண்ணுறீங்க இன்றைக்கி பசங்க யாரும் வரமாட்டாங்க எல்லோரும் கீழே இருக்காங்க இன்றைக்காவது என் பெட்ரூம் என்னை ஃப்ரீயாக இருக்க விடு என்றான் பாவம் போல அப்போதும் ரூமின் கதவு தாள் போட்டிருக்கிறதா என்று ஷர்மி படுத்த வரை பார்க்க முடியலடி உன்னோட என்னடி இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்னமோ ட்ரெஸ்ஸே போடாமல் நான் சுற்றுற மாதிரி பில்டப் அதுவும் பசங்க இருந்தால் ஃபுல் டைம் நான் வேஷ்டியில் தான் இருக்கேன் இப்போ இந்த ஒரு வருஷமாக தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் தனியாக தூங்குறாங்க நான் இந்த ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கேன் அதுவும் பர் பாதி தொடக்கிருக்கு என்றவன் என்று காண்பிக்க ம் இந்த ட்ரெஸ்ஸில் நீ செக்ஸியாக இருக்கேன்னு உனக்கு நான் எத்தனை தடவை சொல்ல ஷர்மி எரிந்து விழ ஓ முன்னாடி தானடி இருக்கேன் அப்படி தான் இருப்பேன் என்று மல்லுக்கு நின்றான் எப்படியோ போங்க நீங்கள் வர வர ரொம்ப ஹேண்ட்ஸம் ஆகிட்டு வரீங்க என்று சலித்த அவள் கவிழ்ந்து படுத்தாள் சண்டையெல்லாம் விட்டவன் என்ன பண்ணுது என்று மனைவியின் அருகில் வந்தான் முதுகு வலிக்குது உனக்கு பழக்கம் இல்லாத வேலையை ஏன் செஞ்ச ஆம் எல்லோரும் கீழே அமர்ந்திருக்க அதிகம் பரிமாறியது ஷர்மி தான் ஒரு ஆர்வத்தில் செஞ்சுட்டேன் ஆனால் வலிக்குது என்றால் பரிதாபமாய் நேரப்படு கொஞ்ச நேரம் தூங்கி எழுந்தால் சரியாக போயிடும் என்றவன் அவளை ஆசையோடு பார்க்க அவனின் பார்வையை உணர்ந்தவள் நோனோ எனக்கு முதுகு வலி ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்றால் அவசரமாக என்ன பண்ணுறாங்க உன்னை உன்னை ஒன்றும் பண்ணல என்று அருகில் படுத்த அவளை பார்த்தவன் ஷியாலி ஷர்மி நீ ரொம்ப ரொம்ப மாறிட்ட என்னோடய கப்பளை பிடிச்சிருக்கா என்ன என்றான் ஆரம்பிச்சிட்டான்டா இவன் என்ற பார்வை தான் ஷர்மி கொடுத்தாள் இப்போ என்ன உன்னை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லணுமா எஸ் எஸ் சொல்லணும் உன்னை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லணும் ஐ லவ் யூன்னு சொல்லணும் உனக்காக தான் எல்லாம் செய்கிறேன்னு சொல்லணும் என்று அடுக்கினான் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது அவள் சொல்ல நீ சொல்லலைனாலும் இந்த ஃபீல் எனக்கு கொடுக்குறடி என்றான் நிகழ்ச்சியாக ஆம் அவன் சென்று பதினைந்து நாட்களாக அந்த நாட்களில் எல்லா நிர்வாகமும் அவளே வீடு குடும்பம் அலுவலகம் எல்லாம் அவனின் தொழில் சாம்ராஜ்யத்திற்கு இது சாதாரணம் கிடையாது அவளுக்கு தொழிலில் எல்லாம் சற்று ஆர்வம் கிடையாது அது செய்வது ரவிக்காக மட்டுமே ஏன் இப்படி சென்டிமெண்ட் படம் ஓட்டுறீங்க என்றாள் ஷர்மி வேற என்ன பண்ண லவ் படம் ஓட்ட முடியாது நீ தான் முதுகு வலின்னு சொல்றியே என்றான் பாவம் போல இந்த சென்டிமெண்ட் படத்துக்கு அதுவே ஓகே எனக்கு இந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் ஆகாது இப்படி பேசி என்னை கட்டு படிக்க கூடாது என்றால் கராராக எனக்காகுது ரொம்ப ரொம்ப ஃபீலிங்ஸ் ஆகுது நான் உன்னோட சந்தோஷமாக இருக்கேன் நீ இருக்கியா என்றான் எப்போதும் அவன் கேட்கும் கேள்வி ஐயா சாமி என்னால் ஆகாது நீ லவ் படமே ஓட்டுறாராசா என்று ஷர்மி கிண்டல் பேச நீ பதில் சொல்கிற வர சென்டிமெண்ட் படம்தான் என்றான் ஒரு எதிர்பார்ப்பான குரலில் ரவி கேட்பதே அவளின் மனது சொல்லிட்டு தான் போயேண்டி என்றவளுக்கு கட்டளையிட இருக்கேன் இருக்கேன் சந்தோஷமாக இருக்கேன் போதுமா ஷர்மியின் முகத்தில் புன்னகை மட்டுமல்ல அவனை பார்த்த கண்களில் இவன் என்னவன் என்ற கர்வம் காதல் ஆசை எல்லாம் போட்டி போட்டது பாரா இப்படி தானே நான் ஏர்போர்ட்டில் சைட் அடித்த பக்கம் வந்ததும் அப்படியே மாறிக்கிட்டேன் என்று குறைப்பட்டான் இப்போ என்ன ஓடி வந்து கட்டி பிடிச்சி மொத்தம் கொடுக்கலனா போகுது படுத்துக்கிட்டே கூட கொடுக்கலாம் என்றான் இன்னும் இன்னும் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு ஆ அப்புறம் நக்கல் பேசிய போதும் ரவியின் கண்களை பார்த்து ஐ மிஸ்ட் யூ என்றால் திருவாய் திறந்து எல்லாம் அவனுக்காக பார்த்து பார்த்து செய்தாலும் இந்த வார்த்தைகள் அபூர்வம் ரவி அவளையே பார்க்க இப்படி ரொம்ப நாள் போகக்கூடாது போனால் என்னையும் கூட்டிகிட்டு போனோம் என்றால் சலுகையாய் ஒன்றும் பேசாமல் அணைத்து கொண்டான் பின்னே அவளாவது பிள்ளைகளை விட்டு வருவதாவது ஏதோ நிகழ்ந்த நேரம் தன்னை ஒப்பு கொடுப்பாள் அவ்வளவே ரொம்ப படுத்துறனா என்றவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் ரொம்ப இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் சில சமயம் என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாமல் டென்ஷன் ஆகுது என்று சொன்னாள் இப்படி சொன்னாலும் ரவீந்திரன் எல்லாம் பார்க்கும்போது அவளாய் வேலைகளை பிடுங்கும் சமயங்கள் எல்லாம் உண்டு 
அதனை கொண்டு ரவி அவளை இவளை என்ன செய்ய என்பது போல ஷர்மி அவனை பார்க்கும் பார்வையை இப்போது ரவி பார்க்க அதனை கண்டு கொண்டவள் என்ன பார்வை என்றவள் அவன் மேலே ஏறி படுத்து கட்டி கொள்ள ரவி இதமாய் அவளின் முதுகை பிடித்து விட்டான் சில நிமிடம் அதனை அனுபவித்தவள் பின் தலை நிமிர்த்தி ஒரு ஆழ்ந்த முத்தம் அவனுக்காக வேண்டி ஆம் என்னவானாலும் அவனுக்கு வேண்டியதை செய்யவோ இல்லை அவன் வேண்டியதை செய்யவோ தயங்கவே மாட்டாள் ஆக்சுவலி ஏர்போர்ட்டில் அவங்கள பார்த்ததும் நிஜமாகவே ஓடி வந்து கட்டி பிடிச்சிருக்கும் போல தான் தோணுச்சு என்று ஒப்பு கொடுத்தாள் ஷர்மியை இன்னும் இன்னும் இருக்கமாய் ரவி அணைக்க முதுகு வழியில் அவள் முணங்கவும் இருக்கத்தை தளர்த்தியவன் எதுக்கு நீ இப்படி ரவுண்ட் த கிளாக் ஒர்க் பார்க்குறான்னு எனக்கு புரியல அம்மாவும் சித்தியும் செய்கிறாங்கன்னு இழுத்து போட்டு செய்ய வேண்டியதில்லை அவங்களே நான் வேண்டான்னு தான் சொல்கிறேன் சில வேலைங்கள்லாம் உனக்கு வராது கஷ்டப்படுத்திக்காது பசங்களை மட்டும் பாரு வேற எதுவும் வேணாம் எதுனாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஷர்மி என்றதும் என்னை முணங்கினால் எனக்கு பர்ஃபெக்ட் ஒய்ஃபெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு ஷர்மி எப்படியோ அப்படியே தான் என் ஒய்ஃப் வேணும் எனக்காக எதுவும் மாற வேணாம் என்றான் உணர்ந்த குரலில் அந்த வார்த்தைகள் அவளை பெருமையாக உணர வைத்தாலும் சற்று வெட்கமும் வர சச்சா பின்றீங்க பின்றீங்க என்னமா பேசுறீங்க நீங்க என்றதை மறைக்க கிண்டல் பேசினாள் ஷர்மிலாவை அப்படியே புரட்டி கீழே கொண்டு வந்தவன் ரொம்ப பேசுறடி நீ என்றபடி அவளுக்கு தனக்கு தெரிந்த விதத்தில் எல்லாம் அடித்தும் கடித்தும் தண்டனை கொடுத்தான் ஹே விட்ரா விட்ரா உன்னை என்ன பண்ற பாரு அவளும் பதில் கொடுக்க அங்கே உருண்டு பிரண்டு ஒரு கட்டில் யுத்தம்தான் சிறிது நேரம் நீள அவளின் முதுகு வலியை கருத்தில் கொண்டு அவளை விட்டவன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நாம் அப்படி சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும் போது கூட உன்னை ஒரு வேலை செய்ய நான் விட்டதில்லை எல்லாம் நான் தான் பார்ப்பேன் இப்போ நீயே என் வேலையை குறைக்கிறேன்னு உன்னை நீ கஷ்டப்படுத்திக்கிற தேவையில்லை அதைத்தான் சொல்கிறேன் எனக்கு இது பழக்கம் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றான் முறைப்பாய் பதிலே இல்லை ம் என்ற சத்தம் கூட இல்லை அவனையே ரசித்து பார்த்திருந்தாள் அதனை பார்த்தவன் முகத்தில் விரிந்த புன்னகை ஓய் இப்படி பார்க்காதிரி எனக்கு என்னென்னமோ ஆகுது அவன் திரும்பி மெதுவாய் அவளை மேலேற்றினான் சுகமாய் அவனின் நெஞ்சில் சாய்ந்தவள் நான் அழகாக இருக்கேனா என்றிட என்ன இப்போ என்றான் எதற்கும் புரியாமல் என்ன இப்போன் தான் சொல்கிறீங்க நான் அழகாக இருக்கேன்னு சொல்லலை என்று சினங்கியவள் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப மேன்லியாக அழகா எங்கே ஆகிட்டே வரீங்க நான் கிளவி ஆகிட்டே வரேன் மாலையில் இருந்து அவளின் மனதில் உறுத்திய கேள்வியை கேட்க என்னது கிளவி ஆகிட்டியா என்னோட நிலம் என்ன ஆகுறது என்று போலியாய் அலறியவன் நீ ஒன்றும் கிளவியெல்லாம் ஆகலன்னு இப்போ ப்ரூஃப் பண்ணுற என்ற விலை ஆக்கிரமிக்க வேண்டாம் வேண்டாம் நான் தூங்கணும் இல்லை கல் தூங்கி வழிவேன் வீடு முழுக்க ஆளுங்க அதுவும் உங்கள் தங்கச்சிங்க உங்களுக்கு மிச்சம் கண்லேயே என்னை கிண்டில் பண்ணுவாங்க எனக்கு ஷேமாக போகும் என்று மறுக்க இதெல்லாம் ஷேமா உனக்கு போடி ரசனையே இல்லை உனக்கு ஆனாலும் நாளை காலை யாரும் ஒன்று தொந்தரவு பண்ணாமல் நான் பார்த்துக்குவேனா அப்போ தூங்கு அநியாயத்துக்கு நீ பேசுகிற என்றவன் சொல்லிய போதே மறுப்புகள் எல்லாம் மறைந்து அவளே அவனை தேடும் நிலைக்கு கொண்டு வந்திருந்தான் ஊருக்குள்ள ஆயிரம் அழகிகள் இருந்தாலும் என்னோட அழகி நீ தாண்டி அதுவும் இல்லாமல் ஒரு ரகசியம் சொல்கிறேன் கேளு என்னோடய லுக்கு ஸ்டைலு பேசுகிற விதம் ட்ரெஸ்ஸிங் எல்லாம் மொத்தமும் உனக்காக தான் மாற்றுறேன் நீ என்னை பார்க்கணும்னு தான் மாற்றுறேன் என்றவன் ஷர்மி எத்தனை அழகு என்று அவனுக்கு தெரிந்த முறையில் வார்த்தையில் இல்லாமல் செய்கையில் காண்பித்தான் அவனின் கொஞ்சல் மெஞ்சல் கெஞ்சல் எல்லாம் சேர்ந்து அவளின் உயிர் மை தீண்டி அங்கே சம்சார சாகரத்திற்குள் சுனாமி ஆய்த்தாக்க அதற்குள் இருவருமே அடித்து செல்லப்பட்டனர் உயிர் போடு அதற்குள் மூழ்கி இருக்க கரை சேரவே வெகு நேரமாகியது இரகசிய பரிமாற்றங்களின் முடிவில் ந நீ கிளவியா என்றான் சில நிமிடங்கள் அவளுக்கு பதிலே வரவில்லை அவனிலிருந்து மீளவே முடியவில்லை ஆழ்ந்து அனுபவிக்கும் நிமிடங்கள் சற்று நேரம் பொருத்தே அவனை பார்த்தவள் இல்ல நான் அழகிதான் என்ற பாவனையை கண்களில் காட்டி ஐ திங்க் வி மேக் அ பர்ஃபெக்ட் மேட்ச் நீங்கள் வாழ்க்கையில் எனக்கு பண்ண உருப்படியான காரியம் அதையும் இதையும் அதையோ செஞ்சு என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது தான் இல்லைன்னா நான் அவங்கள கல்யாணம் செஞ்சுருக்கவே மாட்டேன் அவங்கள மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் என்றால் உள்ளார்ந்து அவனின் கர்வம் வாடவே விடாத சொற்கள் அப்படியே அவனின் அகமும் புறமும் நிறைந்து மலர்ந்து விட நான் செஞ்ச தப்புக்கு இப்படி ஒரு பாராட்டா என்று சற்று குற்ற உணர்வை எட்டி பார்க்கும் குரலில் சொல்லியே விட்டான் அந்த குற்ற உணர்ச்சி குரலும் ஷர்மியை இடற உடனே லவ் யூ என்று ரவியை அணைத்து கொண்டாள் என்னவோ எந்த இடத்தில் ஆரம்பித்தது என்று தெரியாமல் அத்தனை விருப்பம் காதல் ஆசை எல்லாம் விட ஒரு முழு சரணாகதி அவனிடம் காலம் காலமாய் கணவனோடு நம் பெண்களுக்கு இருக்கும் அடிமை தலை இந்த தலை என்பது நாம் வாழும் வாழ்வை பொறுத்தது விலங்காகவும் மாறும் பிணைத்தலாகவும் மாறும் எது என்பது நம்மை பொறுத்தது விலங்கோ பிணையோ எதுவாகினும் இந்த தலை நம்மை விலக விடாது யூ மேட் மை லைஃப் ஷர்மி என்றான் அன்பு காதல் நன்றி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குரலில் ஒரு பாவனையில் 
வாழ்க்கையில் என்ன உயரங்கள் வந்தாலும் இந்த ஷர்மையின் சஞ்சலமில்லா அன்பு அவனின் செயல்களுக்கு பிறகு கிடைப்பது மிக அரிது என்று உணர்ந்தவன் அவளை இறுக்கி கொண்டான் ரவீந்திரன் என்ற மனிதனின் வாழ்க்கையும் மனதும் ஷர்மிலாவால் நிறைந்திருந்தது நான் எனது மனது இந்த நாவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க மீண்டும் ஒரு அழகிய நாவலுடன் சந்திப்போம் அதுவரை டடா